接下来觉醒职业的是白羽。随着学校教导主任叫出名字，下方一个身高一米八还多、容貌极为俊朗的男生，在全校师生的目光中走到台上。随着他的出现，礼堂中的师生一阵议论。终于到白羽了，好期待他能觉醒什么职业。这还用说，白羽可是学霸，肯定是万里挑一战斗职业，说不定还会是隐藏职业呢。对对对，我男神一定不简单，期待死了。我觉得不是好事。一旦若是觉醒了战斗职业或者是隐藏职业，那真就起飞了。到时候哪还能看上咱们这些普通人？是啊，要是觉醒了战斗职业，高二升高三分班人家就要休学去练级，准备职业者高考了，哪还能跟咱们一样苦哈哈的当个小镇做题家？真希望我也能觉醒出职业，哪怕是生活职业也行。谁说不是呢？自从一百年前游戏降临和世界融合之后，职业者才是社会的最顶层，普通人只能算是活着罢了。听着下方的讨论，白羽嘴角微微一扬。穿越到这个世界十六年，他早已熟悉这一切。更何况，同世界融合的这个游戏，他还是主创团队和核心设计师。至于今天的觉醒仪式，虽然其他人紧张不已，但是他倒是还好。怕啥？虽然和世界融合之后，这款游戏发生了不少变化，但相信一些隐藏彩蛋还是在的。待会儿就算没能觉醒职业，或者是觉醒出来的职业不满意，走个后门就完了。好了。将手放在觉醒石上吧。教导主任的话将白玉的意识换了回来。好嘞，白玉深吸一口气，满怀期待的将手放在觉醒石上。虽然有宝典，但是开讲这种事，谁又不期待呢？唰，白色光芒骤然闪现，觉醒了，有职业。哇，白玉真的能成为职业者？还莫等下方的惊呼声落下，又是一道红光亮起。我靠，双双职业，扬了个扬的。白羽竟然是双职业，不愧是男神，就是牛逼啊！这下白羽一飞冲天了，说不定明年能够冲击一下本学年的百大天才榜。自信点，把说不定去掉。我听我爸说，双职业者每升一级，自由属性都是双倍的给，这还不上榜？草啦，百大天才榜啊！全国高三所有职业者天赋最好的一百人，这特么的可是都被高校特招的妖孽啊！谁说不是呢？我听说不只是免高考特招。毕了业以后，还有参加国内三大顶级工会选拔的优先级。三大工会，全国职业者最梦寐以求的地方，一旦加入，前途不可限量。我只知道，白羽这下要发达了，就算三大工会没进去，其他的几个巨头工会还是能进的。肃静！教导主任吆喝了一声，礼堂很快安静下来，而后转头看向白羽，笑道：“白羽，你是双职业者，恭喜，同喜同喜。”白羽脸上也不禁浮现出一抹惊喜，双职业啊！这不小母牛倒立，牛逼朝天了。然而下一秒，教导主任脸上的笑容忽然一滞。等一下，你的职业？怎么，主任？眼看着教导主任一副吞吞吐吐的样子，白羽白眼连翻，看着这教导主任人高马大的，怎么说起话来娘们唧唧的？能不能痛快点？哎，白羽啊，你的第二职业是战士，很普通的战士。白羽点点头，战士嘛，能接受。虽然中规中矩，但也是职业者的主流。况且咱好歹是双职业者，就算第一职业也只是最普通的职业，善加利用那也是极其妖孽的。你的第一职业我不知道为什么竟然看不清，但好像是个生活职业。白宇愣住了，下方的全校师生也愣住了。生活职业，众所周知，生活职业升级是不会增加属性点的。也就是说，这个双职业废了。沉默了片刻，下方再次爆发出阵阵议论。原本有些看不惯白宇的，更是一脸幸灾乐祸。我就说，双职业哪有那么好出的？这才对嘛！一个战斗职业的觉醒概率都只有千分之一，双战斗职业就是百万分之一，得是啥命？原来到头来不过就是个普通战士而已，什么百大天才、全县百大天才都够呛。你们就是酸，至少人家是职业者，你们呢？闭嘴吧，小舔狗，舔到最后人家又不会看你们。你，啧啧，又是一个废的双职业。不过这样的例子也不少见，生活职业吗？白羽脸上的笑容收敛，但心中却并没有太大波澜。问题不大，还有翻盘的机会。在教导主任惋惜的目光下，白羽走下台，回到自己的位置。听着周围的议论声，他倒是并未在意，而是尝试着打开自己转之后出现的属性界面。别人可能不知道，但是身为游戏的设计者之一，他却是再清楚不过。虽然游戏本身并没有双职业者这种设定，但是按照游戏的底层逻辑来看，双职业甚至是传说中的三职业者。职业强度都是按顺序排的，他倒要看看是什么样的生活职业
能够排到战士这个战斗职业前面。随着白羽星念微动，一个只有他能看得到的半透明光幕浮现眼前。姓名：白羽，职业：规则制定者 ，GM 全线一，战士，空缺，空缺，等级 ：LV 零，力量二十，影响物理攻击力，智力十，影响魔法攻击力，体力十五，影响血量上限，敏捷十五。15, 影响攻速移速，耐力十五，影响物魔双抗及其他各属性耐受，剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数一百，天赋内部账号近战武器精通，被动技能规则无视，技能数据篡改、数据移除、蓄力斩击、强力横扫。第二章生活职业，这他妈是 GM 吧？隐藏职业，看到自己属性面板的一刹那，白羽傻了。规则制定者 ，GM 权限，真见鬼 ！GM 也特么能叫生活职业？难不成是因为自己穿越前是这款游戏的核心设计师？带着心中的疑惑，白羽将目光移向了自己面板的天赋，还有几个技能上。天赋目前有两个，内部账号，还有个所有战士都有的近战武器精通。内部账号升级不获得自由属性点，五大基本属性固定增加十五点成职业数量，装备和技能无职业限制，个人信息无法被窥探。可自由查看任意角色、怪物、物品以及任务隐藏信息，这么离谱，这不会被举报吧？五大属性全都固定增加十五点，而且还是每多一个职业就会翻一倍。众所周知，如今世界上的战斗职业者们天赋高低与否，除了自身的职业强度以外，另一个最为重要的因素就是升级获得的自由属性点的多少。最低的十点，有记录；最高的则是二十点。别看一级只有区区十点的差别。但职业者共有十转，每一转二百级，每次转生之后都会从零级重新开始，但属性点保留，加在一起就是两千级的属性差别，积累下来每级一点的属性差别，到最后的战力将会是云泥之别。再看白羽，每一级相当于七十五点属性，即便只有一个职业，也彻底碾压了所有人，无非也就是比那些天赋高绝又极限加点的疯子差一丢丢而已。但这点差距也随着战士。这个第二职业的存在被抹平，每级一百五十属性点，每个属性增加三十。等到级别一高，如此优势可想而知。更何况内部账号这个天赋可怕之处远不止于此。所有职业槽全开，意味着随时随地都能再多两个职业，无视装备技能限制，配合着属性加点，那就是全能，无法被窥视信息，并且可以自由查看其他人、怪物，甚至是物品，还有任务的隐藏信息。难怪教导主任都没看出来第一职业，这不妥妥的 bug 吗？唯一让他感觉有些奇怪的是，这个名为规则制定者，实则带着 GM 权限的职业，为什么会被判定为生活职业？就因为无法自由加点。不过这样也好，至少迷惑性直接拉满。白羽深吸一口气，强行平复了激动的心情。此刻的他非常有信心，即便是不找其他彩蛋，单凭这个堪称是超神级的被动，以及战士这个普普通通的职业。他也能在这个世界创出一片天地，但是这是不可能的。有便宜不占，王八蛋！他又怎么甘心？第二职业只是一个普普通通的战士呢？白羽舔了舔嘴角，继续向下看去。相信规则制定者这个职业，单单是天赋都这么离谱，技能也绝对不会让人失望的。规则无视，无法升级；被动技能无视，无法破坏地形；痛觉屏蔽、血腥屏蔽、复活等常见类不合理规则。这可不是个好孩子该用的技能啊！白羽妈撒了一下下巴，无视无法破坏地形，他不清楚。但是痛觉屏蔽、血腥屏蔽，随着游戏和现实融合，不管是野外杀怪还是仇人互殴，如今都被屏蔽了凶残血腥的画面和百分之九十八的痛觉。这也是为什么大家都这么勇的原因。天可怜见啊！一旦这两样被屏蔽，那画面太美，我不敢看。当然，最离谱的还是无视如今大部分玩家的复活手段。不行。这玩意在有自保的能力之前，轻易不能用。强大了，这是威慑；弱小的时候，这就是个威胁。打定主意，白羽第一时间便决定轻易不在外人面前展示出无视血腥痛感，还有复活手段的效果。否则的话，一旦被人知道自己能够无视别人的复活手段，直接将其击杀，还是这么残忍的击杀，到时候不被满世界追杀才怪。再看看那两个技能吧。白羽搓搓手，打开了另外两个主动技能的介绍：数据篡改。L V 一篡改单体目标属性持续十秒，冷却时间二十四小时。数据移除 L V 一移除指定范围内全部数据，冷却时间二十四小时。
嗯，白宇愣了一下，这两个技能的描述让他心中浮现出了一个荒唐的猜测：真的会有像我猜测的那种效果吗？算了，等拿到战斗职业证明之后，出城试一试就知道了。心满意足的关闭了界面，白宇脸上重新扬起自信的笑容。这一幕看得周围同学满是疑问：怎么废了双职业，只有一个在普通的战士还能笑得出来？这得失心有多大？隐约间，白宇。还听到了谁觉醒了什么浴血狂战士、什么零度奥数史之类的职业，还有阵阵惊呼声。不过这些他都已经不在乎了，现在满脑子都是出城去试试新技能。好了，觉醒仪式结束，可夏挨到了学校今年的觉醒仪式结束。匆匆领了战斗职业者证明之后，白宇花掉自己这么多年攒下来的家当，买了把铁剑，装备上之后直奔城外。离开昌图县县城的结界，夹杂着狂野气息的南风吹拂过脸庞。虽然已是下午，但城外依然热闹无比。今天是全国所有学校统一的觉醒日，显然这会儿想要试试新技能的人远不止白羽一人。当然，最主要的原因还是城外附近的全都是新手练级区，怪物都不会主动攻击人，安全的很。不想在这个时候就暴露自己。白羽一路深入野区，随着人烟逐渐稀少，规则无视，被动开启。刷刷刷，几道剑光闪过，红颜野兔身上鲜血喷涌。负十五，十四。十五，不知是不是因为痛楚屏蔽失效的原因，原本应该反击的红颜野兔掉头就跑，身上还出现了一个惊恐的 debuff。不管野兔挣扎，白羽又是一剑，彻底将一大颗兔头剁了下来。负二十，场面那叫一个血腥。随着一道闪光，惊艳槽向前挪动了一截，白羽也赶紧关闭了规则无视的效果。幸好不遇血，不然可受不了这场面。白羽暗暗吐槽。而后擦干铁剑上的血迹，继续向野区深处走去。这次出城，主要还是试验那两个主动技能的。这片练级区怪物等级太低，难出效果。最好是找个小 boss 才好。我回忆一下，网上说红颜野兔这边的练级区应该是有个隐藏小 boss 的。白羽朝着记忆中隐藏小 boss 的刷新点走去，一路上见怪顺手解决。白羽也不知不觉的升到了 LV 3职业规则制定者 GM 全线一战士空缺。空缺，等级 L V 3力量115影响物理攻击力，智力100影响魔法攻击力，体力105影响血量上限，敏捷105影响攻速移速，耐力105影响物魔双抗及其他各属性耐受，剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数572天赋内部账号近战武器精通，被动技能。规则无视，技能数据篡改、数据移除、蓄力斩击、强力横扫，仅仅只是三级，属性点增幅就高达四百五十点，战力更是达到了五百多，估计就算是顶级天赋的天才，怕也是要二十几级才能达到如此战力。牛蛙牛蛙，白羽心满意足的看着自己的属性栏，心里那叫一个美滋滋。就在这时，一道两人来高的阴影映入眼帘，红明代表有攻击性的信息，也在同一时间浮现在白羽眼前。变异的红眼野兔女王白银 L V 二十，哟，就是她了。白羽舔了舔嘴角，在 BOSS 冲过来的一瞬间发动了技能，数据篡改。第三章，瞬秒 BOSS， 百大天才榜外的妖孽。叮，随着技能提示的响起，白羽眼中变异红眼野兔女王的数据面板上忽然浮现出不少加号。号，我靠，这不会是？白羽心中浮现出了一个可怕的猜测，而后心念一动。变异红眼野兔女王的数据面板上，号一顿连闪，包括接近五位数的血量在内，所有数据全部都变成了最低值。一，丁，你篡改了变异的红眼野兔女王白银 L V 二十的数据，不得了！白羽震惊的看着变异红眼野兔女王的数据面板。此时此刻，除了她名字和等级上还能看出来是个 boss 以外，其他的俨然和城门口的灵级史莱姆无异啊！震惊之际，红眼野兔女王一脑门撞到了白羽身上。负零，压根就没破防。白羽想也没想，抬手就是一剑，刷，负一百三十二。仅仅三级就打出了其他人十几级才能打出的三位数伤害。换作以往，这个伤害虽高，但却依然奈何不了这只红眼野兔女王。但此刻，在数据篡改的作用下，红眼野兔女王的血量只有一。随着一声闷响，定格住的红眼野兔女王双腿一蹬倒在地上，在爆出了一地亮光之后。尸体中迸发出一道道惊艳光芒，飞散，汇入白羽体内。叮，你击杀了变异的红眼野兔女王白银 LV 二十。
丁，越级击杀 BOSS， 暴力提升 1.5 倍。丁，你升级了。丁，你升级了。丁，在一连串的升级提示中，白宇从 LV 三一路蹿升到了 LV 十八。从出城到现在不到两个小时的功夫，相当于别人奋力砍怪三四天。当然，此刻什么等级之类的已经不重要了。离了大谱，竟然真的能直接修改面板属性。白宇看着技能栏里。已经进入二十四小时冷却期的数据篡改，心中狂喜。如果这个技能没有使用限制，那岂不是说，即便是满级的世界 BOSS 站在面前，一个技能下去也只有被自己秒杀的份？虽然一天只能使用一次，但架不住这一次能吃好几年啊！数据篡改这么离谱，另一个数据移除应该也不会差吧？强忍着直接释放技能的冲动，白宇还是先打开了背包。刚刚越级击杀了 LV 二十的白银 BOSS， 来了一波大爆。还没看看到底爆出什么了呢？打开背包，各色的光芒映入眼帘，变异的兔毛背心、青铜 LV 二十，装备位置上衣，类别皮甲，职业限制刺客类职业、射手类职业，防御力二十一，变异的兔骨匕首白银 LV 二十，装备位置武器，类别短剑，职业限制近战职业，物理攻击力六十杠六十八，力量加三。敏捷加三，耐力加一，技能兔兔突刺，短剑，短剑类武器可使用，使用后获得技能兔兔突刺。小血瓶使用后回复五十血量，小蓝瓶使用后回复三十魔法。变异的坚韧兔毛，白银乘三，啧啧啧，这一下路费不就有了吗？白羽舔了舔嘴角，两件二十级装备，一件青铜防具，一件白银武器，这些东西放到现在的觉醒旺季。那可是炙手可热的好东西，更何况还有一本短剑通用技能以及白银材料，正好它还在范畴。那个彩蛋所放置的位置距离昌图县老远，传送阵使用费用极高。这下好了，瞌睡来了就有人来送枕头。走起，再找个地方试试另一个技能。收好装备，白羽拎着铁剑美滋滋的直奔昌图县城的另一片高级野区，直到他身影消失，密林中忽然一阵抖动，一男一女两道身影走了出来。男子看着三十出头，一身装备虽然隐藏了品阶光芒，但依然一眼就能看出来不是凡品。头上明晃晃的四转 LV 一百三十五更是吓人的一批。另一个女孩看起来与白羽年龄相仿，身材高挑，容貌绝美，身上的法师袍更是勾勒出略显稚嫩，但依然颇为迷人的曲线。此时两人看向白羽消失的方向，脸上依然还残留着惊骇之色。真奇怪，我竟然看不到他的信息，是用什么手段屏蔽了吗？不过微微。你这个学弟真的今天才刚觉醒，白羽他的确今天刚觉醒没错，而且还是个废的双职业。顾雨薇一脸不解，本来他是跟着表哥来刷等级的，他比白羽大一届，天赋之高堪称是整个灵铁市之最，甚至在整个辽省区域都是前几的存在。换做往届，他定然是有希望争一争百大天才的名额。奈何上一届全国妖孽多的离谱，为了能够在毕业后获得三大公会的录取优先权。他身在巨头工会的表哥便出主意让其留级参与下一届的竞争，觉醒了一年，等级却依然压制在零级，直到这一届的高二学生觉醒职业，这才准备过来升级。可一来，正好就看到了二十级白银 BOSS 倒在白羽脚下的一幕。关于这位校草学霸的事，闺蜜也没少和他说，其中就包括了今天白羽叫醒了双职业，却只是一个生活职业和一个战士的废弃双职业的事。然而现在看来，不对，今天刚刚觉醒。就能单挑二十级的白银 BOSS， 微微，你这个学弟恐怕可不只是生活职业加普通战士那么简单。顾雨薇表哥妈撒着下巴，眼中满是兴奋，这次说不定捡到宝了。表哥会不会是白羽用了什么道具？顾雨薇好奇问道。不可能，先不说五十级以内有没有伤害如此离谱的道具，即便是有，也不是普通人能买得起的。有道理，白羽父母双亡，这几年都是勤工俭学。哟，我们微微了解的。可真是清楚啊！表哥笑眯眯的看了眼顾雨薇，顾雨薇没好气道：“都是我那个花痴闺蜜告诉我的，我可没心情了解这些。”不过话说回来，觉醒第一天单挑二十级白银 BOSS， 表哥，这真的有可能吗？当然，只不过很少有人能够做到这种程度。表哥脸上笑意收敛，喃喃道：“我听说有些百大天才榜之外的妖孽，几级的时候就能越级单杀 BOSS， 而这样的妖孽，无一不是还没大学毕业就被三大公会通过入会申请的存在。”顾雨薇心中一惊，天才榜之外，还没毕业就加入了三大公会。是啊，据说是怕他们打击普通人的信心，所以才不上榜。所以啊，微微
，接下来你要先和你那个同学打好关系了。”表哥语重心长道。此时的白宇还不知道自己已经被学校的校花打上了妖孽的称号，不过就算是知道他也无所谓。这个世界就是这样，风险和机遇并存。越强的人，越妖孽的天才，在可能会被觊觎的同时，也越能够获得更好的资源和机会。如果有机会，他绝对不会吝啬展示自己的手腕，嗯，底牌除外。走了一会儿，白鱼已经找到了一处不错的区域，看着面前密密麻麻的 LV 三十数金，他目光一凝。数据移除，第四章恐怖的数据移除。LV 一百零一，卡拉。伴随着一声类似玻璃碎裂的声响，诡异的空间裂痕遍布了白羽季能所选中的一大片区域。与此同时，整片大地开始剧烈摇晃起来。啊。白羽心中咯噔一声，这动静好像要比自己想象的大。就在他念头刚落，无数空间裂痕猛地扩张，露出了后方的无穷无尽的数据洪流。下一秒，轰隆隆隆，在震荡之中，大片大片的数据开始凭空消失。而随着数据的消失，裂缝之外的大地上，一头头野怪也随之化作惊艳光芒消散，甚至就连一些游戏融合现实后的景观和植物也不例外。转瞬之间，裂隙之中的数据消失得一干二净。砰！伴随着一声闷响，裂缝合拢，无数空间碎片炸裂开来，化作漫天光雨。而整片区域沐浴在光雨之中，出奇的平静，就好像刚刚从未发生过任何事。唯一的区别就是，原本还在这片区域闲逛的野怪们已经荡然无存。昌图县城内，城主和几名官方的高阶职业者正在商讨着正事。忽然间，天地一片震荡，几人相视一眼。连忙来到外面，赵城主，你快看西侧城市防御墙结界！其中一名官方高阶职业者惊呼出声，众人连忙看去，只见无数道空间裂缝快速蔓延，眨眼间便将城市的防御结界囊括了进去。别担心，应该没什么问题。城主赵拓出言安慰。要知道，这城市的防御结界事关几百万百姓的生死，事关重大，所以一般都是由八转甚至是以上的结界法师。耗费上几天时间以及不少珍贵材料才布置出来的，完全能够短时间抵抗随机刷新出来的九转 BOSS 的袭击。应该是哪位高阶职业者使用了什么空间魔法？我猜也是，不过不用太担心，一般这样的结界都是免疫空间魔法的。哈哈，就当看个热闹了，没事没事。几人话音刚落，原本肉眼难辨的城市防御结界忽然绽放出一阵蓝光，并开始快速交替闪烁。不好，结界出问题了！赵拓惊呼一声。放出自己的飞行坐骑，便要飞到空中查看情况。然而下一秒，随着无数的空间缝隙崩裂，激起漫天光雨，城市的防御结界就犹如纸糊一般，原本被裂缝笼罩的位置被撕裂开诺大的缺口，而整个结界也随着缺口的出现，蓝色逐渐暗淡，最终消失无踪。能够阻挡九转 BOSS 攻击的城市结界，竟然就这么崩溃了，大事不好！赵拓神情严肃下令道：“麻烦两位速速联系军方的职业者，还有势力，我先行探查一番。”城主小心！眼看着城主乘坐着他的飞行坐骑直奔城外，两名官方的职业者也忙活起来。与此同时，城中也乱成了一片。防御结界的崩碎，让无数普通人和低阶职业者们四散奔逃。妖兽了！野外刷新 BOSS 要攻城了！到底发生了什么事？防御结界怎么没了？赶紧找地方躲好！真见鬼！老子还年轻，还没三转呢，不想这么快就挂掉。兄弟们，抄家伙！防御结界没了多半。可能是外面有强力 BOSS， 爆了他咱们就发达了。别他妈做梦了，能破坏结界的至少也是九转的超级 BOSS， 吹口气你就没了，还不赶紧跑？城主已经出去查看情况了，官方还有三大工会的人也在来的路上了，大家不要担心。所幸官方的职业者们行动异常迅速，低阶职业者开始重整秩序，高阶职业者则是第一时间展开防御措施。法师、牧师们周身元素汇集，战士们身上泛着各色光芒的铠甲浮现。手中刀剑寒芒吞吐，这倒是给人带来了不少安全感。你击杀了树精 LV 三十，你击杀了树精 LV 三十，你击杀了树精 LV 三十，你击杀了树精 LV 三十，你击杀了树精精英黑铁 LV 三十五，你击杀了树精精英黑铁 LV 三十五，你击杀了千年树精精英白银 LV 五十，你击杀了万年树王。黄金 LV 一百，一连串的击杀提示重叠在一起，无数惊艳光芒如同浪潮一般涌入白羽体内。定，你升级了。定，你升级了。定，海量的经验直接将白羽的等级从 LV 十八推上了 LV 一百零一。
。而作为整个事件的始作俑者，白羽也如梦方醒，看着不远处消失的城市防御结界，他眼角微微抽动了一下。见鬼，完蛋了！连城市的防御结界都能破开，这技能有没有这么离谱？原本一开始他是想着随便找一处地方放一手技能试试看的，但是合计左右都是放一波技能，二十四小时的冷却不能浪费。所以就把范围拉到了最大，直接囊括了方圆三公里的巨大面积。当时也看到了技能可能会刮到防御结界，但也没多想。奶料想，这鬼技能这么离谱，我擦，城防警报都响了，风景扯呼。眼见刺耳刺耳的警报声中，城市上空出现了几道黑点，顾不得看此刻的属性和方才被波及到的 BOSS 们都爆了什么东西，白羽一头钻进了不远处的密林之中。只见一道黑影闪过，白羽只是稍微发力。便鬼魅般的窜出老远，还莫等天空中飞过来调查的高阶职业者们赶到，他便已经彻底远离了这片区域。几分钟的功夫，从城西跑到了城东，白羽这才长松了一口气。早知道动静这么大，就在跑远点测试技能了。不过刚刚跑这么快，这次绝对一波肥了。白羽信息的打开个人信息面板，华丽的属性映入眼帘。职业：规则制定者 ，GM 全线一，战士，空缺，空缺，等级 ：LV 101。力量三千零五十五，影响物理攻击力；智力三千零四十，影响魔法攻击力；体力三千零四十五，影响血量上限；敏捷三千零四十五，影响攻速移速；耐力三千零四十五，影响物魔双抗；防御招架次数，剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数一万六千七百三十，天赋内部账号近战武器精通，被动技能规则无视。技能：数据篡改、数据移除、蓄力斩击、强力横扫。仅仅是测试了一下技能，等级便已经 LV 101战力更是达到了1万六这个夸张的级别，这几乎相当于一个全装备战斗职业者200级的战力。若是装备天赋稍差一些，媲美一转50级以内也不是没有可能。不愧是 GM， 这不就是玩赖吗？白羽嘴角忍不住微微扬起。换成前世，如果见到游戏中出现这种情况，他会毫不犹豫进入后台给其来一次数据移除，但是如今这是换成自己，嗯，挖瑞古德，再来看看刚刚有没有爆出来什么值钱的玩意儿。白羽搓了搓手，打开背包，顿时背包之中琳琅满目的各色光芒映入眼帘。第五章，丁，零度行者顾雨薇向你发出组队邀请，神术法杖黄金 LV 1 0装备位置武器，类别法杖，职业限制。法师类职业，牧师类职业，魔法攻击力5 5 0杠五百九智力加275。敏捷加 80， 耐力加120。伤害正 5% 技能神术庇护，神术庇护，使用技能后获得一个拥有自身 50% 血量的魔法护盾，持续10秒，冷却时间一小时。备注：拥有神术庇护者将长存于世。木藤甲，白银 ，LV 5 0装备位置上衣，类别。轻甲，职业限制近战类职业，防御力一百八十九，体力加八幺，敏捷加六五，耐力加六五，伤害减免正百分之三。技能神术庇护，绿翼宝珠白银 LV 一百，乌木刺白银 LV 九十五。技能藤蔓缠绕，技能木化，一百级的黄金品质法杖和白银品质的项链，九十五级的短剑。以及大量五十级的各种品质、各种职业装备，外加两本法师和牧师通用的技能书，这一波不赚的盆满钵满，简直都对不起这些辛勤奉献的野怪。感谢来自树金老铁的打赏，白雨了的嘴角都快咧到了后脑勺。仅仅第一天，不仅等级直接窜升到了 LV 一百零一，战力狂飙将近一万七，背包里更是收获满满。要不怎么说职业者赚钱呢？就现在背包里躺着的这些东西。除了血瓶和一些黑铁级的常见材料以外，其他随便拿出来一样普通装备都够一个普通人家吃上小半辈子的了，更别提那几件高级装备，还有技能书。没记错的话，我应该能够装备全职业的装备来着。白羽试着将背包中的法杖和轻甲装备上，果不其然，两件装备化作光芒出现在白羽身上，连带着战力也飙升了六七千，直接突破了两万大关。看着自己的面板，白羽暗暗咂舌，有点意思。只可惜我现在没有法师职业，不然的话，现在魔法伤害怕是要比物理伤害多多了。这就是黄金法杖的魅力吗？只可惜啊！白羽心念一动，两件装备重新回到背包之中。
他也重新变回了之前手持短剑的白板状态。我现在的升级速度太快，这些低级装备与其自用，还不如卖了。技能也试完了，等级也升上去了，接下来就是赚钱。白羽带着一背包的宝贝进了城，而后随便打了个出租车，直奔城内的交易行。此刻的城内，在官方职业者们的快速反应下，已经重新恢复了秩序。不过即便如此，大街上依然能够频繁看到职业者们的身影。作为始作俑者的白羽倒是没在怕的。下了车后，大摇大摆地走在去往商会的步行街上。如今的世界发展略有些畸形，在职业者当道的世界，华夏境内五大商行几乎垄断了所有行业，其中三家官方商行——龙行、炎帝、盛世，分别主营装备、药品、材料以及日常杂货；另外两家官商合营的淘淘和东东就比较杂了，主打网上商城，货品种类也相当齐全。至于其他各个城内的商人富豪们做的私企，也就不能算在内了，因为是出售。白羽带着一背包的东西，直奔淘淘的线下寄售店。不为别的，只因为淘淘的线上售卖渠道广，所以收购价格也会比其他几家略高一些。这些东西全部出了，多少钱？全全部。线下店这边的负责人看到白羽拿出来的东西，整个人都愣了一下。倒不是因为东西的档次有多高，毕竟平时有些高阶职业者偶尔也会拿出一些几赚一二百级的新药，乃至是要越级别的装备来出售，那都是动辄几十亿的天价。之所以有点震惊，完全是因为白羽如此年轻，竟能够拿出这么多的新手装备，这可都是最近这段时间最为热门抢手的玩意。白先生，稍等，我这就为您做价值评估。负责人礼貌一笑，而后挨个查看起来，不一会儿便列出来了一张物品价格明细，交给了白羽。白先生，这些装备、物品还有技能书，折合通用货币九百一十二万。您看，没问题。白羽只是简单打量了一下，便收起明细。俩人一拍即合，负责人命人将东西收走。白羽这边也收到了账户余额，变更提示：有了钱就有了底气。白羽喝了口侍者递来的茶，出声问道：“我还想买一转技能书，方便看看吗？”技能书？这？只见负责人面露难色道：“白先生有所不知，现在是觉醒季，私企囤货，我们淘淘以及其他四家商会，低阶装备和技能书都已经被扫空了，剩下的也得个大家族预定了出去，实在是没有多余的了。”负责人这话倒是出乎了白羽的意料，他原本是想着先弄些战士的技能书学着，能不能用上先不说，但作为一个合格的战士，至少得有不是。再说，从自己属性栏还有两个空缺的职业位置来看，怕是还能再多两个职业选择，到时候手头有多余的技能书也省得来回跑。谁料想，竟然会出了这么一档子事。就在白羽起身准备离开的时候，一道银铃般的声音响起：“学弟需要技能书吗？我可以帮你。”白羽循着声音看去，你是顾雨薇学姐。对于这位比自己大上一届，更是差点跻身全国百大天才榜单的学姐，她自然有点了解。但听说她为人冷冰冰的，难以接近。这看着也不像啊。你好，这是我学弟，我们关系不错，可以用我们顾家的权限吗？这句话是顾雨薇对着线下店负责人说的。很显然，负责人也认识顾雨薇，或者说是认识顾家的人。当然可以，顾小姐，请稍等。负责人忙不迭的点头。在面前的电脑上操作了一番，打开了一个新的网页。这本、这本还有这本，有货吗？顾雨薇问道。有的，有的。好，刷我的卡吧。看着顾雨薇潇洒的刷卡动作，白羽恍惚间有点理解了，为什么女生都觉得男人刷卡时最有魅力。该说不说，确实帅。只不过，学姐，我一个刚刚觉醒的小战士，怕是还不清这么多钱啊。白羽试探道。然而，顾雨薇并没有接这个花花茶。不用叫我学姐，我今天下午刚刚办完留级手续，咱们现在算是同学。顾雨薇看着白羽，脸上带着淡淡的笑意。我虽然是去年觉醒的，但也是今天才开始升级。正好我这有个副本任务，一起。话音落下，白羽这边就传来提示：丁，零度行者顾雨薇，邀请你加入队伍，是否同意？第六章：隐藏彩蛋，转职建模。学姐，张无忌的妈妈说，越是漂亮的女人越不能相信。白羽目光灼灼的看着顾雨薇道：“天上掉下来的馅饼，我吃的有点不放心啊。有没有可能是因为你是校草？”顾雨薇轻笑道：“得了吧，我这个人吧，别的优点没有，唯独自知之明从来不缺。”白羽耸了耸肩：“自己是帅，没办法，爹妈给的。但是帅归帅，作为这一届基本预定了百大天才榜席位的绝世天才，顾雨薇绝对不会这么肤浅。况且，顾雨薇最出名的一点就是颜值和天赋成正比。”以他的条件，随便勾勾手，比自己帅得多的都会排着队等他挑。
。眼见白羽没那么好应付，顾雨薇只得说出实话。不瞒你说，其实刚当我在外面练级的时候，恰巧看到你独自击败了一只二十级白银 BOSS。白羽，你恐怕不只是战士那么简单吧？嗯哼，白羽不置可否。关于自己的实力，他倒是不介意暴露。毕竟在如今这个时代，越是有潜力、有天赋的人，越是能够获得更好的资源和更多的重视。只要把自己规则制定者的职业特性，在彻底强大之前藏住了就好了。丁，战士白羽加入队伍。战士，看到白羽的职业，顾雨薇怔了一下。最普通的战士，难不成真的像表哥说的那样，他有一个能够提高战力的特殊生活职业？顾同学，什么时间约一下？听到如此有歧义的询问，走神的顾雨薇愣了一下，而后脸上迅速飘上一抹红晕。我是说，什么时候任务？约一下时间。哦。那就明天上午吧。得嘞，告别之后，两人分开。看着白羽离开的背影，顾雨薇俏鼻一皱。刚才绝对是这个家伙故意的，这一点都不老实。不知道自己已经被大校花打上了不老实的标签。白羽这会儿直奔城里的传送点。自从游戏降临现实之后，游戏中的传送点就出现在了全世界的所有聚居点。虽然方便了往来，但是高昂的传送费用，外加扩大了百倍的世界以及野外遍布的野怪和 BOSS。却彻底使得大部分没能觉醒职业的普通人，一生都只能被困在一座城市之中。丁，前往该地区需要花费通用货币六百七十二万，是否进行传送？看着系统提示，白羽一脑门的黑线。他听说过传送阵很黑，但是万万没想到这么黑。擦，当初是哪个孙子提议把传送费用设置的贵一点？说好圈钱呢？哦，不对，好像是我造孽啊！白羽长叹一声，虽然肉疼，但是为了那各个彩蛋。就算是一千万也是值得的。没想到，本来以为富裕了，结果只是个单程票。迫于自己上辈子造的孽，白羽只得忍痛交钱。随后白光闪烁，眼前的景色快速转换。丁，欢迎来到藏地高原区域。丁，温馨提示：该区域活动人数较少，请注意安全。丁，进入高原区域，您的力量、敏捷、耐力遭到削弱。接连三声系统提示响起，白羽也打开自己的属性栏查看了一下。遭到削弱的属性降低了百分之十，这倒是和游戏的设定一样。又是自己造的孽啊！感慨了零点零一秒，白羽便走出传送阵。入眼是一片各式帐篷组成的城区，只不过人丁稀少，远非其他城镇可比。白羽也没躲在这逗留，而是在这边的盛世商会门店买了张当地的野区分布图。见识，在这，连分布地形都和游戏里差不多，彩蛋区域应该就在这附近，没错。收好分布图。白羽出了城，一路朝着目的地疾驰而去。此刻已经傍晚，但是藏地区域一来偏西，二来地处高原，倒是依然阳光明媚。敏捷属性高达三千多，白羽的速度极快，不过十几分钟便来到了目的地。看着广袤草原上游荡着的剑士，白羽心中也不免忐忑。地图都搬过来了，彩蛋要是不跟着过来，就有点不礼貌了。往返一千多万的路费啊，可千万别空军。刷，剑光闪过。白羽手中的劣质铁剑被当作排仗刀，快速清理起路线。这一清就是一个小时。妥了，早知道会有今天，就不该把那个彩蛋设置的那么隐秘。天道好轮回，苍天饶过谁啊？看着一望无际的大草原，白羽有点欲哭无泪。当初设置这个菜单的时候，他只想着怎么做的难以发现一点。毕竟当初那几个策划告诉他，这个彩蛋是个强度极高的战士类唯一隐藏职业，甚至涉及到了整个游戏的故事背景。万万没想到，到头来却又是我坑我自己。一个小时又一个小时，直到时间来到晚上九点，已经快麻木了的白羽，终于在月光的帮助下，发现了一个隐藏在草丛中、满是锈迹的铁环。找到了，果然还在。换做普通人，可能就会直接将其忽略了。白羽却兴奋的将其拿起，而后对准了天上的那一轮满月。叮，在月光的折射下，你发现了失落的剑魔法环，里面似乎涌动着特殊的力量。丁，是否使用失落的剑魔法环？使用。丁，你使用了失落的剑魔法环，获得剑魔之力。丁，是否将你的职业战士变更为剑魔？剑魔。这一刻，白羽怔住了，万万没想到，竟然是这个隐藏职业。难怪当初那几个策划神秘兮兮的。要知道，当初这个游戏的故事背景就是围绕着一个剑魔发展的。这帮策划是真敢啊！剧情里的 bug 职业都往里放。感情到时候强度过高，削弱了挨骂的不是他们。心里吐槽着，但白羽却兴奋的舔了舔嘴角。这东西放在别人身上，他第一个不同意。但要是自己的吗？歪瑞古德
。丁，是否将你的职业战士变更为剑魔？系统再次提示。这一次，白羽毫不犹豫的选择了是。丁，你成功转职为剑魔，成了。强忍着对月狂吼、化身狼人的冲动，白羽兴奋的打开属性列表。姓名：白羽，职业：规则制定者 ，GM 权限一，剑魔，空缺，空缺，等级 ：LV 一百零一，力量。四千零六十五，影响物理攻击力；智力四千零五十， 4050, 影响魔法攻击力；体力三千零四十五， 3045, 影响血量上限；敏捷三千零四十五， 3045, 影响攻速移速；耐力三千零四十五， 3045, 影响物魔双抗，防御招架次数。剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数一万九千零四十五。天赋内部账号：剑魔之躯，邪魔外道，近战武器精通，魔法精通。被动技能：规则无视，天魔缭乱，魔法反击风暴。技能：数据篡改，数据移除，小破灭，爆炎斩击，雷霆激荡。第七章，不想当法医的战士不是好建模，一转就双天赋，双被动，而且还附带了个法师的魔法精通，以及三个看名字就不简单的主动技能，就连力量和智力这两个属性也跟增加了一千点。更离谱的是，仅仅是转个值而已，战力却直接暴增三千，来到了一万九。带着兴奋，白羽点开技能简介：剑魔之躯，每次升级额外增加十点力量，十点智力，受到的物理和魔法伤害降低百分之五十，任何攻击不再受武器限制，不再需要咒语吟唱和前摇。卧槽！单单只是这第一个天赋，就让白羽内心一阵躁动。这个天赋乍一看好像没什么，但是熟知游戏机制的白羽却知道，这个天赋究竟有多么的 bug。先不说额外增加的每级二十点属性。在这个绝世天才一级也不过二十点自由属性的时代，有多么离谱？剩下的双伤降低百分之五十，几乎就相当一件无属性加成的神话防具了。众所周知，法爷们号称炮台，作为平衡，魔法咒语和施法前摇是不可避免的。不需要咒语和前摇，这意味着平衡将会被彻底打破，直接让白羽这个战士拥有了连法爷们都只能望其项背的强大魔法输出能力，而且攻击不受武器限制。也就是说，施法不再需要法杖或者灵球，拿把剑都能火花带闪电。不愧是剧情职业，有点意思啊！白羽强压心中喜意，继续往下看去。邪魔外道，伤害统计将综合力量和智力属性总和，你的每次攻击都会同时附加魔法和物理伤害。天魔缭乱，开启后，你将拥有一个剑魔真身，剑魔真身将复制你的每次普通攻击或者技能。白羽有点绷不住了，伤害统计将综合力量和智力属性总和。以他现在的属性，说的直白一点就是输出翻倍，而且无论使用法杖还是长剑，物理和魔法伤害都不会受到什么影响。至于每次攻击都会同时附加魔法和物理伤害，这就相当于又是翻倍。一个天赋伤害直接提升四倍，并且摒弃了法师对于武器的依赖。更离谱的是，像是天魔缭乱这种技能，明明应该是某个隐藏职业的压箱底绝技，且只能使用五秒或者十秒，冷却一天的那种。可是到了，这却是直接成了被动技能。这一个天赋，一个被动叠加在一起，大概就是一个平 A 八倍伤害。这要自己的攻击是再出个暴击啥的，就是十几倍。闹呢？看着列表上的一个个技能，白羽暗暗咂舌。幸好这个职业没落在别人手里，不然我只能忍痛举报挂逼了。魔法反击风暴 LV 一，每次受到伤害都有百分之五的几率无消耗触发一次你的远程魔法技能反击。小破灭 LV 一凝聚按属性魔力，蓄力后并将其释放，造成三段范围伤害。冷却时间三十分钟，暴炎斩击 LV 一在武器上凝聚躁动的火属性魔力进行斩击，造成火属性灼烧和物理爆炸，斩击伤害。冷却时间十秒，雷霆激荡 LV 一在武器上凝聚雷属性魔力进行斩击，雷电将传导至前方扇形区域所有敌人，并进行电击。冷却时间二十秒。我有一句脏话，不知当讲不当讲。白羽眼角微微抽动，幸好游戏上市之前自己就穿越了，不然可想而知这个职业落到别人手里之后。后期修改的工作量绝对大的离谱，三个主动技能不用说，一个单体，一个 A O E， 还有个远程大招，单单是看名字就知道威力不俗。但最令白羽无语的，还要数那个被动技能，虽然只有百分之五的几率，但是架不住它可升级啊，而且还是无消耗，无视冷却随机释放。要是自己技能栏里放个禁咒什么的，那还了得。这一刻，白羽忽然觉得，那什么百大才子榜似乎也没什么大不了的。对了。还有校花送的三本技能来着，俗话说得好，技多不压身，而且能让顾大校花送出手的，肯定不是什么便宜货。丁，是否学习战役沸腾，连突刺，彗星一击？
，学习。丁，你学会的战役沸腾，战役沸腾在剑魔之力的影响下蜕变为喋血狂暴。丁，你学会了连突刺，连突刺在剑魔之力的影响下蜕变为寒冰穿刺。丁，你学会了彗星一击，彗星一击在剑魔之力的影响下蜕变为噬血斩，连技能都会影响。看到三个战士常用技蜕变，白羽惊呆了。我怎么不记得我做过类似的设定和机制？上市前新加的，还是说是因为游戏和世界融合的影响？白羽一时间有些摸不到头脑，但还是简单打开了技能面板看了一下。喋血狂暴，主动释放后进入喋血狂暴状态，期间持续掉血，攻击力增幅百分之五十，每次攻击恢复造成伤害的百分之三十血量。关闭后进入冷却，冷却时间二十四小时。寒冰突刺，在武器上凝聚冰属性魔力进行突刺，对于目标后方十米以内的敌人造成穿刺伤害。并有一定几率冰冻敌人，冷却时间一分钟。嗜血斩，消耗百分之十血量，对敌人造成消耗血量三倍的真实伤害。BOSS 为十倍，却时间五分钟。又是三个强力技能，最后的嗜血斩更是能够造成真实伤害。白羽满意的拍拍手，随即便将目光放在了周围正在游荡的剑士身上。都是一转 LV 1 0 0的怪物，应该没什么问题。话音落下，白羽心念一动，天魔缭乱。嗡、嗯，伴随着莫名恐怖的气息，以白羽为中心蔓延开来。一道状如魔神、红蓝相间的巨大半透明虚影浮现在白羽身后。好家伙，毕格拉满！抬头看着剑魔真身的虚影，白羽又是一个喋血狂暴，随手激活，顿时浑身血液涌动，刺激着白羽内心一阵狂躁。不顾开始快速降低的血量，白羽拎着破铁剑便朝着最近一名剑士斩去。爆炎斩击，轰隆隆，阵阵爆鸣声中，铁剑凝聚着滚滚热浪斩去。虚空之中。剑魔真身同样一剑斩下，负十九万零九百九十八，负十万零四千九百二十四，负十八万九千九百七十六，负十万零五千四百二十一，加幺九九八四五，一连四个夸张的伤害数字，总计接近六十万的伤害以及二十万的治疗量。白羽已为转生 LV 一百零一的等级，瞬秒了眼前高出二百级、防御力不俗的剑士。第八章，一块石头，十万伤害，离谱！白羽收剑而立。走神的功夫，暴炎斩击已经刷新旧绪，而他却依然沉浸在夸张的伤害之中，难以自拔。一如他设想那般，本身高达四千多的力量和智力两大基础属性，在邪魔外道的作用下，每一次计算伤害的基础属性都高达八千多。如此恐怖的基础属性数值，甚至已经达到了普通五转觉醒者裸装状态下的水平。再加上邪魔外道的四倍增幅，剑魔真身的双倍攻击，以及喋血狂暴的百分之五十攻击力增幅。一同造就了如此恐怖的一幕。这一击下去，白羽也放弃了实验招式的想法。毕竟动不动就几十万伤害量，已经远远不是一转乃至二转普通小怪所能承受的了。想到这，白羽取消了剑魔真身，关闭喋血狂暴，心满意足的准备回家。然而，丁，您的余额不足，无法使用传送阵。造孽啊！白羽烦的直揪头发。要是能重来，就算老板刀架在脖子上，他也不搞这么贵的传送费用了、啊。哎。通宵通宵，无奈之下，白羽只得拎着一把破铁剑重新回到草原上。没办法，毕竟答应了校花，明天一同去做任务来着，总不好割人家。带，吃我一剑！雷霆激荡，滋滋，轰隆隆，不逃就不会死。爆菊，呸！寒冰突刺，草原上无辜的剑士们惨遭池鱼，成了白羽的出气筒。可惜的是，一转的怪物只能给一转的职业者们提供经验，其他未转生的。或者是二三四五转的刷了也是白刷，以至于忙活了整整一个消失，白羽的等级依然还停留在 LV 1 0所幸关键时刻，一只一转 LV 2 0 0的钻石级 BOSS 剑王出现，白羽顿时眼前一亮。好兄弟，一辈子我会记得你的暴炎斩击。轰！伴随着 BOSS 倒在熊熊火光之中，回家的路费总算是凑够了数。白羽，你到哪了？我在城南门等你。组队聊天中传来顾雨薇的声音。到了，到了，我看到你了。白羽朝着不远处的顾雨薇招了招手，快步跑了过去。诺，这些装备送你的。顾雨薇发起队内交易，并将一套 LV 3 0的黄金级别战士装备放了上去，这不由得再次让白羽刮目相看。传闻顾雨薇家境极好，再加上昨天在淘淘商会的言行举止，以及今天的出手，想必应该不是空穴来风。毕竟单单是这一套战士的黄金装备，怕是就得小千万，怕你拖我后腿而已。等级够吗？顾雨薇说着。下意识看了眼白羽的信息，虽然等级还是隐藏的，但是职业却看得他一愣。剑魔
，昨天不还是战士来着？哦，一不小心赚了个隐藏职业。”白羽随口敷衍道。“啧啧，那你还挺不小心的。”白羽没多说，直接接收后装备在了身上。一天的时间就三十级了，还赚了隐藏职业，我果然没看错人。顾雨薇美眸打量了白羽一番，满意的点了点头。不过表面虽然波澜不惊，但顾雨薇心中……还是忍不住暗暗揣测，昨天还只是最普通的战士职业就能越级单挑黄金 BOSS， 今天赚了隐藏职业，这家伙岂不是会更变态？共享了任务信息，两人直奔任务所在的一处野区洞窟。一路上新手无数，一个个都在奋力的和野猪野兔们搏斗着。看着路过的顾雨薇和白羽两人，眼中满是艳羡的光芒。这光泽应该是黄金装备吧？酸死了酸死了！我都十六了，为什么我爸还没暴露他的亿万家产？谁尿黄？把他辞醒他喽！我有糖尿病，我的甜我来。男的帅，女的靓，还有钱，我是什么垃圾？那边是高级区吧？他们也敢？有钱人的世界你别猜，咱们闷头练级的功夫，人家早就找人带到了十级、二十级的了。况且还一身黄金装，怕个屁！啊，那个不是艺高的校草白羽吗？好像是他，女的也有点眼熟，我擦，那是顾雨薇吧？顾雨薇，真的假的？听说顾雨薇留级了。要冲刺这一届的百大天才榜，他怎么和白羽那个废弃双职业在一块？乖乖，这俩人莫不是？什么什么？哪里有瓜、啊？随着愈发深入高级野区，周围的野怪逐渐从原本的一到五级变成了二十到三十级。很快，在顾雨薇的带领下，两人来到了一处隐藏极深的洞窟。顾雨薇二话不说，一个纵身便跳了进去，看得白羽暗暗咂舌：这妹子是真低吗？也不知道有啥就往下跳。摇了摇头。白羽也紧跟着跳了下去，扑通，旋即洞内便飘出一个伤害数字，负一百。啊，白羽，你砸死我了！怪不得这么软，不好意思，臭流氓，快从我身上下去啊！好嘞，白羽淡定的站了起来，扑了扑身上并不存在的灰尘。你这家伙下次跳下来的时候能不能看着点？顾雨薇一脸怨气的揉了揉屁股，这就是任务地点。白羽岔开话题，扫视着周围的环境，很快。一个标注着“不可破坏地形”的石块出现在视野当中，注意到了白羽的点，顾雨薇没好气的解释道：“这边是出口，只能从里面打开，咱们要顺着那边的隧道一直杀进去。一路上都是精英怪和小 boss， 我们要保持状态，节省技能。最后面还有个四十级的钻石 boss， 这条路已经有我家里面四转的职业者探路过了，还做了小怪的攻略。”说着，顾雨薇共享给白羽一份攻略：“第一只怪是两个四十级的黄金精英，咱们俩要配合好。”你用技能先牵制住，我拉出来一个，咱们一起。轰隆，一声闷响打断了顾雨薇的讲解。只见白羽拍了拍手，面前原本标注着“不可破坏地形”的石块已经彻底粉碎。顺着石块堵着的洞口，能够看到后面一片极为宽阔的空间，以及一只冰蓝色的巨虎。啊！看着呆滞的顾雨薇，白羽随口解释道：“我就随便摸了摸，它就碎了，应该是有机关。”怎么了？你这样显得我很呆。没事，我假装不知道。说着，白羽便提溜着手中三十级的黄金长剑走了进去。顾雨薇见状，连忙提醒道：“你小心点，那只 BOSS 不好对付。你在那先等我一下，我刷个状态。” OK， 嘴上说着 OK， 白羽已经随手捡起一块板砖，准备先按照学校教的方法拉一手仇恨。走你 ，So， 板砖不偏不倚，正好砸在冰蓝猛虎的脑门上。好、oh. ，在冰蓝猛虎一声绝望的惨叫下，两个夸张的伤害数字飘起。负五万六千三百二十，负五万六千三百二十。丁，您击杀了冰蓝神虎，钻石 LV 四十分。第九章，别说话，我在序列。丁，你的队友白羽击杀了冰蓝神虎，钻石 LV 四十分。丁，你升级了。丁，你升级了。随着一连串的系统提示响起，正在疯狂吟唱咒语，给自己和白羽套着各种状态的顾雨薇原地僵直。他缓缓转过头，看向白羽，你。我，两人四目相对，眼中都带着些许的迷茫。我说，我刚刚用了一个超级牛逼的技能，把那个 boss 给秒了，你信吗？我应该信吗？顾雨薇一脸狐疑的看着白羽，那个，咱们先看看任务吧，完成了吗？白羽连忙岔开话题。顾雨薇闻言，打开任务列表扫了一眼，看着显示已完成状态的任务，他饶有深意道：“完成了，没想到这么顺利。从进入地图到完成任务，前后加在一起还不到五分钟。”简直比八转大佬来带还有效率。说着，他走向冰蓝巨虎的尸体，以手覆盖在其头顶，开始念叨起咒语，完成任务的最后阶段。至于白羽，则是暗暗松了口气。看样子
这位大校花似乎并不打算深究。这就好，忘记剑魔之躯的天赋是攻击不受武器限制了。下次再用石头引怪我就是狗。白雨心中暗暗告诫自己，毕竟丢块石头直接秒了 BOSS 这种事，实在是太过离谱。不过想想倒也不是不能理解，毕竟邪魔外道在双倍属性伤害的情况下，又来了一次物魔双伤。再加上他本身离谱的基本属性和无视不受武器限制的天赋，以及等级上的压制，一块石头打出十万伤害这种事也在情理之中。正想着，一道悦耳的提示在白玉耳边响起：“丁，您的队伍完成任务冰虎之幻，获得奖励一百点自由属性，经验三万。自由属性，还是一百点。”白雨看着顾雨薇，心中一片恍然。难怪这位大校花愿意冒着危险，开着未转生双人队。来杀这只 LV 4 0的钻石 BOSS， 感情竟然是奖励自由属性点的稀有隐藏任务。不过他倒是懒得打开个人属性查看，不用想越知道，这一百点属性估摸着已经被内部账号的天赋给平均分配了。咦，爆率怎么这么低啊？正想着 ，BOSS 尸体那边顾雨薇的声音传来：“白雨，是不是你的等级已经超过四十级了？逗你的，我有表哥带，再加上刚才 BOSS 的经验，现在才四十，你才觉醒两天，怎么可能吗？”对对对，你说的对。白雨连连点头，反正他是绝对不会说他现在已经 LV 101这件事的，不然 BOSS 爆率低的锅可就全都自己背了。整理完掉落物品，顾雨薇将几件装备放在了组队交易栏中。这次多亏了你，这些装备理应你拿着。装备就算了，这一次白雨没再选择手下。先不说一开始白拿人家的三本技能书，单单就是这次任务的一百自由属性，放到外面那也是无法用价值衡量的。一百自由属性什么概念？即便是满天赋的天才，越要升五级才能弥补。特别是在这个竞争百大天才榜的关键时刻，有时候几点属性就会和机会失之交臂，未来天差地别，更别说整整一百点。顾雨薇显然也是个直爽性子，见白雨推脱，便不再坚持。既然不收装备，那告诉你哥过段时间可能用得上的消息吧。消息？嗯嗯，城西门一直往西走到 LV 一百的练级区，有个隐藏秘境。顾雨薇巴拉巴拉的和白雨讲起关于隐藏秘境的事。这个秘境限制等级在 LV 5 0 LV 2 0 0经验怪会随着挑战者的等级走，秘境也可以重复去刷，能在一转之前快速升级。不过秘境的归属权是一个家族，和我们家不对付，所以我就不能一起了。你的话应该没什么问题。听到能够快速升级，白雨顿时眼前一亮。他原本还在愁昌图县这种小县城周围难以找到合适的练级区会影响升级速度，没想到瞌睡来了。就有人给送枕头啊！好了，我们上去吧。顾雨薇说着，来到洞口下方。然而，他抬头看着上面有六七米高的洞口，面露难色。完了，忘记放绳子下来了。这你都跳不上去？说着，白雨单腿一个大跳，直接蹦出洞口。我可是个极限加点的法师，到现在力量一点没点，怎么跳上去啊？顾雨薇叉着腰抬头道：“你快看看周围有没有绳子。”绳子？白雨看了眼周围嶙峋的碎石，别说绳子了。除了自己身上，其他地方连根毛都看不到。哪来的绳子？我带你上去吧。白雨再次回到洞窟中，蹲下身，来，骑我肩膀上。顾雨薇看了眼自己高开叉的法师袍，又看了眼白雨的脖子，犹豫了一下，他还是来到白雨身后。很快，白雨只感觉脖梗处一片温热，隔着薄薄的布片传来，脸颊两侧也传来惊人的细腻触感，各种感觉让他都不禁拱起身，给小白雨留些空位，省得尴尬。你干嘛呢？别说话。我在序里，哦，顾雨薇紧紧的夹住白雨的脑袋，生怕待会一个不小心再摔下去。过了好一会，白雨终于站直身体，夹紧我，要发力了。话音落下，白雨一跃而起，带着顾雨薇跳出洞窟，从白雨肩膀上下来。顾雨薇一边整理着凌乱的衣裙，一边狐疑的看着问道：“你刚才明明能用爆的吧？为什么还这样？嗨，爆的传出去多暧昧啊！不知道的还以为咱们什么关系呢。”白雨随口道。顾雨薇额头一道黑线，刚刚那样骑着传出去更离谱，好吗？况且只要你不到处乱说，怎么可能传出去啊？喂，整理了下衣物，两人便准备分道扬镳。我要先回家一趟，你准备干嘛？周围逛一逛再说。白雨回答道：“行，随时联系。” OK。看着白雨离开的背影，顾雨薇打开了通讯器，那边传来表哥的声音：“薇薇，你们到地方了吗？记得 BOSS 之前一定要把状态叠满。”还有，别忘了给你学弟用冰抗药剂。药剂虽然贵，但毕竟顶在前面抗伤害的是人家，别吝啬。还有，哥，我们任务做完了。哦，做完了呀。
，爆出来的东西记得多给人家。嗯，等等，表哥的声音忽然一顿，而后猛然提高八度。你说你们做完了？你们才出城多久？这就做完了？顾雨薇看了眼白雨消失的方向，苦笑道：“的确是做完了。”他不知道用什么办法把出口给打开了，然后把 BOSS 秒了。第十章开局就是神兽 BOSS， 那我可开挂了。什么？秒了 BOSS？ 表哥直接原地破音，那处洞窟的情况可是他亲自去探的。BOSS 是一个 LV 4 0的钻石级虎雷 BOSS， 可能这对于他这个四钻的职业者来说并不算什么，但对于等级低于 BOSS 的职业者来说，钻石 BOSS 动辄上十万的血量，面对打出来一般只有几百伤害的新手来说，那就是要了命的存在啊！秒了，这得多么离谱的属性、装备以及技能加持，才能让一个人在四十级的时候就打出如此离谱的伤害？哥，我刚才问过白宇，他说他是用了一个很强力的技能才，还有他昨天还是战士，今天就转职了一个名为剑魔的隐藏职业。隐藏职业吗？我知道了。表哥长叹一声，果然是江山代有才人出啊，这就是如虎添翼吧。微微，这回知道我之前让你结交你这个学弟的选择是多么正确了吧？嗯。顾雨薇点点头，脑海中不禁浮现出了之前表哥和他说过的话，在这个世界上。还存在着一些百大天才榜之外，天赋更加离谱的妖孽。他们每一次出现，都是对普通人自信的一次打击，更是能够在还没毕业时便被三大公会破格招收。原本他还以为这只不过是传闻罢了，但是直到此刻，他忽然有种极其强烈的直觉：白宇或许就是这样的人，甚至还要更强。微微，你先回家，我要去联系一下三大公会的人。表哥，你要把白宇的事告诉三大公会？顾雨薇惊疑问道。通讯那头传来表哥的笑声：“傻姑娘，像是你学弟这样的妖孽，单单与其结交，对于我们这些普通人来说就是一次机缘。一人得道，鸡犬升天，在三大公会就是如此。一旦公会那边确认，白羽是能够立于百大天才榜之外的妖孽，身为举荐人的我们同样能加入三大公会。微微，三大公会啊，你知道这意味着什么吗？”听着通讯那头表哥激动的声音，顾雨薇眉头皱紧：“表哥，你忘了我们顾家家疯了吗？”绝不能为了一己私利而损人利己，这种事我不干，你也不许干，不然我就去告诉我爸。顾雨薇叉着腰，话音铿锵有力。通讯那头表哥却是一脸苦笑道：“我当然知道，但只是和三大公会那边知会一声而已。况且这对你学弟来说也是好事啊，毕竟只有被看到，才有更多的机会和更广阔的世界，不是吗？这样做真不会给人家添麻烦。”顾雨薇将信将疑道：“麻烦？三大公会的各种属性加成和福利。”越早加入才对你学弟越好，倒也是。行了，你先回家，剩下的后面再说。与此同时，白宇并不知道自己已经被安排的明明白白。这会儿正在赶往之前顾雨薇说起过的那个副本，长途线不大，从西门到东门，以白宇的速度，并没有花费太多时间。很快，系统提示响起：叮，进入副本天浅地穴所在区域，请注意脚下。注意个嘚儿！看着不远处排起的人群，白宇眼角微微抽动了一下。这么明显，还需要注意。只见巨大的洞口外，一处建筑将其围拢。建筑外围正有不少人交过前后进入其中。天浅地穴，练级圣地，一百万一次嘞。风险低，收益高，经验丰富，一百万一次童叟无欺。买血要蓝药，副本必备。有没有组队的？一法一木三战士，还差一个肉。新开组，隐藏职业法爷一代武素刷，交钱进组。菜刀对招人。地穴素通刷套装有无？副本外热闹的跟集市一样，看得白羽眼角微微抽动。说好的隐藏秘境呢？这也太隐藏了吧！不过吐槽归吐槽，左右都是练级圣地，有经验就成。但一百万一次也是成贵了。很快，队伍就排到了白羽。一百万一个人直接转，看门的职业者鼻孔朝天，一副天王老子来也得刮下点油水来的架势。一百万一个人，白羽疑惑问道：“不是一百万一次吗？”对。一个人一次，你有意见？有意见就憋着。白宇翻了个白眼，转了一百万过去。然而刚准备走，却又被拦住。你等会儿，一组六人，交一百万，你啥意思啊？就是也要单刷的意思。白宇推开那人的胳膊，走进建筑之中。然而这番话却是引起了后面排队者的一阵议论。我擦，那小子是想单刷？年轻人就是猛哈，天浅地穴也敢单刷？估计是第一次来吧。过了开头的剧情杀。第一阶段就是十二只精英怪，一个人怎么对付得来？说的就是一转以下想要单刷十二只精英
，那得是百大天才榜的才行。说起百大天才榜，听说顾家那位留级准备冲今年的榜了。我也听说咱们林铁是多久没出过百大天才了，没想到这一次竟然会在咱们昌图。昌图这几天还真是风起云涌呢、啊。谁说不是？昨天城市防御结界被爆的事闹得挺大，三大工会那边都来人了，而且还是个巨佬。反正就是这段时间消停点，少出门吧。那可是三大工会的人，一个不差，这辈子就凉了。说的是，刷完这个本就回家，先歇两天。外面的议论被建筑隔绝，白宇在工作人员的引领下来到副本入口。丁，天谴地穴建议人数六，推荐等级 L V 一百五十，是否进入？是。刷。白宇只感觉眼前一花，再次回过神来，已经身处一处幽暗空旷的地下世界，还莫等反应过来。黑暗中，一个巨大无朋的恐怖身影浮现。拿到巨大的身影，二话不说，张开嘴就要吞噬过来。卧槽！偷袭！天魔缭乱！喋血狂暴！白宇想都没想，所有状态打上，带着背后的剑魔真身，抬手就是一剑。小破灭！轰！两发暗能量团轰然炸裂，带起一串伤害。负三十七万八千八百，负五十四万四千零二，负三十八万一千二百一十一。负五十八万四千四百三十三，接近二百万的恐怖伤害，足以瞬秒一只三转满级的钻石，甚至是陨星 BOSS。然而，眼前的巨大身影，头顶血条却只掉了十分之一。与此同时，身影的信息浮现在白羽眼前：大地神鲲、神兽 LV 二百，种族兽，血量幺八幺二三零零零二零零零零零零零，力量九千一百五十二，智力三千五百五十六，体力。一万八千七百，敏捷三千三百二十，耐力一万五千六百九十九，战力六十一万零四十三，技能吞噬、地动山摇、大地脉动、崩岩裂。尼玛，开局的 BOSS 战斗这么离谱！看到 BOSS 神兽的表示和代表血量的一大堆零，白羽人都骂了。二百级的神兽啊，这可是！但看属性列表就知道，压根不是一转的职业者们能扛得住的。真见鬼，有这种神兽！那帮人到底是怎么通的秘境？而且这也不是未转副本的强度吧？别人不清楚，但是白宇这会儿也顾不得再藏拙了。眼看着冷却刷新，挂壁技能直接发动，数据移除，咔啦，类似玻璃碎裂的声响顿时遍布整个地下世界。吞噬而来的神鲲也被定格在虚空，伴随着裂缝内的数据清空，神鲲的身影快速破碎，最后被吸入裂缝内消失不见。丁，你击杀了大地神鲲，神兽。L V 二百，定，你升级了，定，你升级了，定，你升级了，丁，因不明原因，秘境天谴地穴崩溃，第十一章 ，BOSS 都秒了，你跟我说是剧情杀？随着一连串的提示声响起，还没等白羽打开个人属性栏查看情况，眼前景象便忽然一闪，整个人也化作一道亮光消失，再次出现时，已经来到了方才的建筑之外，啊，看着周围一道接一道的亮光闪过。一阵不好的预感浮上心头，沉默了片刻，阵阵喧嚣骤然响起。卧槽，我怎么出来了？妈的，怎么回事？我们组都打到 BOSS 了，怎么就传送出来了？什么情况？秘境还能崩溃？退钱，退钱！什么垃圾秘境？就是，快退钱！不管，我们刚刚都爆装备了，还莫等解秘境就出问题了。为此，我们还挂了两个兄弟，必须赔偿我们损失。我们也是，我们也是，退钱赔偿损失。一时间，无数人将矛头指向了作为秘境运营者的程家。然而，此刻的程家显然已经无暇顾及这边的事情了。到底发生什么事了？为什么忽然提醒我绑定的秘境因不明原因崩溃？林铁市的主城区内，程家家主猛然站起身来：“快，给昌图县那边的人发消息，询问到底发生了。”等等，不用了。正说着，程家家主的消息框已经弹出了程家秘境管理者的私聊提示：“出了什么事？我不是让你看好秘境的吗？”家主，我我也不知道发生什么了呀。管理者欲哭无泪，明明就是正常的，不能再正常的一天，可莫名其妙的出了这档子事，他也很无辜啊。程家家主阴沉着脸，冷哼道：“我不管，你是管理者，出了问题便由你承担，你自己给我看着办吧。”嘟的一声，私聊语音切断。昌图县秘境设施这边，管理者面如死灰，自己负责。虽然只是一个未转的练级副本，但是一天收入也有个几千万。加上副本原本的价值，少说怕是也得十几亿赔偿，十几亿啊，把他卖了也赔不起啊！离开副本，此时的白羽有点自闭。什么鬼？
，刚进去就是神兽，那么厚的血量，那些来这边练级的职业者是怎么打过去的？还是说我对游戏融合后的世界认知有问题？其实所有人都没比我差多少，都是强的能够在位转就能组团刷神兽的程度。滴滴滴，正想着，通讯器响起，白羽打开一看，竟然是刚刚分开不久的顾雨薇。刚一接通，顾大笑花略带担忧的声音传来：“白羽，你没事吧？”“啊，我没事啊。”那就好，顾雨薇松了口气道：“我听说程家的那个秘境崩溃了，就是我之前和你说的那个，所以有点担心你出什么事。”哦，白羽听完嘴角一扬。不过顾大校花显然早有准备，别多想，我可不想因为我的问题毁了一个天才。白羽耸了耸肩：“你说是就是呗，你没事就行。程家嘛，只能说他们活该了。”怎么说？听到顾雨薇略带幸灾乐祸的口气，白羽心生好奇。你可能不清楚，程家宰客已经不是一天两天了，甚至被称为灵铁市低阶职业者绕不开的坑。一般类似的经验秘境都是一百万一个团，分摊到个人身上也就十万左右。但是程家仗着自己的垄断坐地起价，偏偏低阶职业者又没有钱去其他区域，所以喽，想要快点升级，只能乖乖挨宰。白羽恍然大悟，原本还因为不小心毁了人家的秘境，想着后面怎么悄悄的补偿一下，现在看来完全没有必要。就当是替民除害了，只不过还有个问题。对了，我刚才在秘境外面听说，这个副本开局就是神兽 BOSS。白羽试探性问道。顾雨薇并没多想，解释道：“那个不用管，是剧情杀。真正的秘境在大地神坤肚子里，所以得先被他吃掉。”怎么了？没事。白羽尴尬的笑了笑。难怪秘境崩了，难怪开局就是个神兽。感情竟然是剧情杀。记得当初做游戏的时候，没有剧情杀秘境或者副本啊。估摸着也是融合现实之后的新产物，不过该说不说，挂逼技能确实离谱，连剧情杀 BOSS 都给干了，难怪好好的副本会忽然崩溃。好了，你没事就行，再联系。顾雨薇挂断了电话。作为整次事件的始作俑者，白羽混迹在混乱的人群中，悄然离开现场。回到城中，白羽第一时间打开了自己的属性列表，姓名白羽，职业规则制定者 ，GM 全线一，剑魔空缺。空缺，等级 L V 二百，力量八千零八十五，影响物理攻击力；智力八千零七十，影响魔法攻击力；体力六千零六十五，影响血量上限；敏捷六千零六十五，影响攻速移速；耐力六千零六十五，影响物魔双抗，防御招架次数。剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数三万八千九百，天赋内部账号。剑魔之躯，邪魔外道，近战武器精通，魔法精通，被动技能，规则无视，天魔缭乱，魔法反击风暴，技能，数据篡改，数据移除，小破灭，爆炎斩击，雷霆激荡，喋血狂暴，寒冰突刺，是血斩。因为击杀了大地神坤，如今的等级直接被顶到了 LV 二百，各项属性直接翻倍，战力更是来到了四万大关。恐怕现在，就算我出去和别人说，我未转生之前就有将近四万战。估计都没人会信。白羽心满意足的摩挲着下巴，毕竟在没有穿装备的情况下，想要光凭自身的属性就达到四万战力，至少也得五转甚至六转才行。哦，对了，白羽忽然一拍脑袋，光顾着看属性，忘记看这头神兽都爆出什么了。难怪强度这么高，感情竟然是剧情杀，也不知道剧情杀的 BOSS 会不会爆东西出来。不过既然都给经验了，应该也不会这么小气，不给爆东西吧？一边嘟囔着，白羽一边打开背包，下一刻。背包中的各色光芒映入眼帘，土之结界头盔，灰月 L V 二百，土之结界胸甲，灰月 L V 二百，土之结界护腿，灰月 L V 二百，地脉庇护之盾，神器无级别，转职卷轴，地脉使者，技能书，神技，地缚天翻。除了各种高品质装备材料以外，爆出来的这一背包东西，最耀眼的就是三件物品，一面神器盾牌。一张隐藏职业转职卷轴，以及一份神迹技能书，三样物品看的即便是白羽都双眼放光。第十二章大爆无级别神器，神迹技能书，地脉庇护之盾，神器未转生无级别，装备位置副手，类别盾牌，职业限制骑士类职业，防御力 2,930 体力加 1530， 耐力加 1290， 伤害削减正 25%。技能：地脉涌现，地脉庇护，大地冲撞，大地之子。地脉涌现
，自己和队友的生命值提升三倍，物理与魔法防御提升百分之五十，伤害削减提升百分之十，持续时间十分钟，冷却时间一小时。地脉庇护，三秒内免疫任何伤害及控制效果，冷却时间二十四小时。大地冲撞，对目标进行盾击冲撞，使目标进入五秒眩晕，冷却时间五分钟。大地之子，死亡后原地复活，并恢复百分之五十生命值，冷却时间三十天。备注。装备这面盾牌，你将成为大地的宠儿。卧槽，无级别！盾牌的属性没有让白羽太过惊讶，但是上方的无级别标识却着实让他心头一震。作为游戏的设计者，他比任何人都清楚，神器也是有区别的。最常见的就是那些和普通装备一样有级别限制的普通神器，高属性，多技能。但这样的神器同样有着会随着装备者等级的提高而被逐渐淘汰的命运。而比这种神器更好的，就是像这面盾牌一样的。无级别神器，虽然初始数值可能比普通神器要差一些，但是其最大的特点就是等级能够随着装备者等级的提高而提高，从而一直使用。得到一件这样的无级别神器，几乎可以说是直接毕业。除此之外，最好的就是零级超神器。这玩意虽然属性夸张的几乎能够破坏游戏平衡，等级也能够一直提升，但这玩意升级需要靠装备喂养，简直就是个烧钱大户。普通人即便是得到了，也只能转手卖掉，问就是养不起。所以，对于绝大部分普通人来说，装备最好的选择就是无级别神器。可想而知，这样一面盾牌能够卖出何等天价！淡定，小场面。白羽深吸一口气，稳住心神。以后猎杀的神兽多了去了，像是这样的无级别神器只会越来越多。习惯就好了。看完了盾牌，白羽的目光又落在了旁边的隐藏职业卷轴上。然而，对于那卷轴，瞄一眼后，他便不再理会。转职卷轴，地脉使者，法师类隐藏职业，土系魔法专精。倒不是这个隐藏职业不好，相反，地脉使者这个职业，他上一世参与过设定，其中很多特性和技能，使得这个职业在所有法师隐藏职业里强度都是名列前茅的。他如今想要个法师职业没错，但这个地脉使者并不能完全发挥出规则制定者的职业特性，说白了，有点亏。反倒是那个神技技能书勾起了白羽的兴趣。技能书：神技地缚天翻，使用后习得神技地缚天翻。技能发动需要前摇，咒语吟唱四十二秒，冷却时间七天。没写具体效果，这个技能也没听说过，应该是游戏和现实世界融合后的新产物。不过有一点绝对不会变，那就是神技的等级。一般技能分为一到十阶，十阶之上则是被称之为神之领域的超位魔法，而神技则是十阶之上。超位之下，独属于一些神兽和神话 BOSS 的特有技能，一般都会随着 BOSS 死亡爆出来供职业者学习。前摇越长，技能越狂。四十二秒的吟唱时间，怎么的也能憋出来的大的来了。白羽舔了舔嘴角，他要的就是这种前摇长的离谱的技能。对于他来说，前摇越长，收益就越大。毕竟他施法可不需要前摇。二话不说，白羽直接捏碎技能书。丁，你学会了神技地缚天翻。看着技能列表中。带着红色边框的神迹，白羽咧开嘴，托，终于又多了张底牌了。强忍着找个地方实验技能的冲动，他最终还是朝着昌图县城的方向折返回去。这两天昌图县不大太平，刚刚还报了个秘境。最近自己这个始作俑者还是安分点好。况且现在最紧要的事情是提升实力，现在等级已经卡到了 LV 二百，不去城里的职业者神殿进行转生的话，就没办法升级了。一路哼着小曲回到城中。没料想，刚到城门口就碰到了熟人。哟，这不是白羽吗？只见城门口，一个青年在众人簇拥下朝着白羽走来。你哪位啊？白羽皱着眉看向这个说话带着怪调的家伙。别说，有点眼熟。哼，果然不愧是双职业者啊，根本记不住我们这些小人物。啧啧。青年一手搭在腰间大剑上，昂着头，一副鼻孔看人的架势。一旁的几个跟班闻言，则是阴阳怪气道：“国哥。”你忘了这家伙是个废弃双职业了吗？一个普通战士，一个双职业，跟你的浴血狂战根本没得比。是啊，是啊，郭哥，您现在可是加了破天工会，那可是咱们灵铁市的龙头。我说白羽，你可能还不知道吧？破天五级工会，就你这样的普通战士，怕是一辈子都摸不到边了。白羽一脸怪异的看着几人，怎么着？我是刨过你们几个家的祖坟，上来就开始拉仇恨，找什么存在感？对于这些小卡拉，白羽向来是不惯毛病。直接兑现，你他妈怎么说话的？其中一人怒骂着就要上前，却被领头那青年拦住。只见他打量了一眼白羽，嗤笑道：“你很不解。”
，没关系，我来告诉你，我郭峰就是看你白宇不爽，怎么着？我踏马现在加入的五级工会，就特么有这个本事，怎么着？看着面前的白宇，郭峰此刻兴奋无比，这就是破天工会的强大之处。如今的他，凭借着隐藏职业进入其中，摇身一变成为了普通人和普通职业者永远只能仰望的存在。整个灵铁市，破天可谓是一手遮天。看看那个曾经踩在他头顶的白宇。现在只能任凭自己羞辱。五级工会，破天！听到郭峰的话，周围原本有几个看不过去、准备上前劝说的职业者，连忙收回脚步，假装看不见。那可是五级工会，成员上千号人，除了高转职业者，就是隐藏职业者。麾下的四级工会以及各类产业、副本，秘境无数，可以说惹了他们，那就是上天无路入地无门。只要一声令下，整个灵铁市境内。所有的私营秘境和副本都进不去，不少商会和职业者俱乐部也无法消费，甚至就连在野外练级都有被骚扰，甚至是袭杀的可能。总的来说，基本就没法再在灵铁市混下去了。一旁的围观人群看着白宇，暗暗摇头：“挺好一小伙子，招惹五级工会的人干什么？”白宇，你在学校的牛逼劲呢？嗯，你不学霸吗？郭峰手指点了点白宇的胸口，脸上一副小人得志的模样。真烦啊！白宇忽然揉了揉太阳穴，他低头看着比自己矮了小半头的郭峰，沉声道：“我可从来没说过我牛逼。”而且，白宇瞳孔中冷光一闪：“你这副德行是真欠抽啊！”第十三章，你的基因一定非常好吧？话音落下，白宇一掌轻推在郭峰胸口，下一刻，郭峰只感觉一阵巨力袭来，而后整个人都不受控制的倒飞出去，瞬间化身一颗人肉炮弹，径直砸向了远处的树林，轰隆！一声巨响，旋即树林中就冒出了一个鲜红的伤害数字，负一千四百五十，真脆啊！还好没开被动，不然直接就秒了。白宇心中不屑一笑，就这都已经是他尽力控制的结果了。对于他如今的属性来说，想要打出来四位数的伤害，着实有点困难。你，你，我什么我？白宇冷眼看着一旁已经呆滞的小弟们，赶快给你们家主子喂药去吧！垃圾！说罢。白雨头都不回的，在围观者惊骇的目光中，径直走向城中。身后丛林中隐约还能听到郭峰的怒骂：“白雨，你他妈给老子等着！你在灵铁市混不下去了！”白雨的脚步忽然停下，语气悠悠道：“再敢逼逼，你就别出城了。”刹那间，周围一阵寂静，连林子里的郭峰都闭上了嘴，赤裸裸的威胁：“这可是五级工会的人啊！这小子是个狠人。”进入城中，白雨招手拦下了一辆出租车。直奔职业者神殿，看着车窗外的景色，白宇冰冷的神色这才有所缓和。好人，他从来都不是。什么君子报仇十年不晚，不过就是些无能者的借口罢了。像是郭峰那种苍蝇，就该一口气让他再也不敢乱嗡嗡。至于他背后的什么破天工会，反正他从来都不当做是威胁。弱肉强食的世界，天赋和实力才是硬通货。先不说知晓自己天赋，且有着七级工会成员的顾家，就有极大。可能将这个消息告知给高级工会，单单破天工会知晓这些，他们也绝对会选择放弃郭峰，而不是与自己为敌。隐藏职业什么时候都有，为了一个还不到二十级、天赋一般且还不知道能不能活到高转的普通隐藏职业，招惹了一个有能力加入至少七级工会的妖孽，这显然是极为不明智的。当然，也不排除另一种可能，破天的会长是个傻逼。就算如此，其所能带来的麻烦。无非也就是不能在灵铁市活动而已。然而，白宇原本就打算这几天返校分班登记完就去奉天市的。作为辽省区域的省会城市，那边的资源远比灵铁市要好得多。至于路费，反正他现在最不缺的就是钱。思索间，出租车已经停在了职业者神殿的大门口。司机师傅转过头来笑呵呵道：“老弟，到地方了，十块钱。”但下一秒，看到白宇腰间的战斗职业者证明，他的笑容忽然僵住。嗯。是职业者大人啊，不好意思，是我有眼无珠了。白宇沉吟了一下，还是拿出手机扫了一下车上的付款码。见状，司机师傅慌忙道：“不用不用，职业者不用付钱的，真的不用。微信支付十元，没事，大叔，不能让您白跑，不是？”白宇笑了笑，开门下车。司机师傅在三谢过后，这才开车离去。看着远去的出租车，白宇不禁出声感慨：“这个社会真是太畸形了。”转身走进职业者神殿，推开大门。最先映入眼帘的就是宽敞的大堂和周围富丽堂皇的装饰，和神殿周围昌图县城内略显老旧的城建形成了鲜明的对比。欢迎光临。
，一名明显是精挑细选过的服务人员迎了上来。请问先生，您有什么需求吗？转生。好的，请做一下登记。服务人员礼貌的递来 pad。按照服务人员的提示，白宇很快做好登记。看着职业一栏的“建模”二字，服务人员看向白宇的目光都多了几抹媚态。隐藏职业，还长得这么帅，这要是傍上了，岂不是人生巅峰？白先生，请跟我来。收好 pad。服务人员亲吻着白宇的胳膊，带其走向转生大厅。感受着胳膊上若即若离的柔软触感，白宇非常受用。不愧是职业者神殿的工作人员，这服务就是到位。白先生到了，好，谢了。白宇不着痕迹的抽出胳膊，推门而入。那个白先生，能不能留个微信方便？哐！转生大厅的大门关上。白宇挠挠脑袋，刚刚那女的说的啥？算了，先转生再说。转生大厅私密性颇好。最中央是一个盛满清澈液体的转生池，池边则是一名身材凹凸有致、面容姣好的转生官。看到白宇进来，转生官带着红晕的脸上浮现一抹笑意：“白先生是吧？请先出示一下个人信息面板。”好，白宇打开个人信息页面，并将等级、职业等一些可以公开的信息共享了一下。一边操作，白宇一边问道：“还有件事，我想问下，我还有个职业空位，想新增个法师职业。您是空缺双职业者？我的天！”听到白宇这话，转生官捂着嘴，一脸的不可思议。空缺双职业比正常的双职业者要少得多，虽然其本质上和普通双职业者没有区别，但是最大的优势就是空缺的第二职业能够自选最为适配第一职业的第二职业，而非普通双职业者只能随机看命。本身就是隐藏职业，还是空缺双职业，看白先生的年龄，今年高二还是高三？估摸着今年百大天才榜的前几位，应该有您的名字才是。哥哥哥。转生官掩口轻笑，那叫一个风情万种。白先生放心，您有空缺的职业栏位，我们这边可以帮您操作。好，那个，其实我还有一个空缺。白宇此话一出，转生官愣住了。白先生，你的意思是，你是三职业，还全都是空缺的？嗯哼。白宇不置可否。转生官上下重新打量了一下白宇，面色更加红润。您的基因一定非常好吧？啥意思啊？没什么。转生官嫣然一笑，岔开话题道：“作为您的转生官，我必须提醒您，三职业者虽然是天之骄子，但不是每个人都能驾驭得了的。”听到这话，白宇双眼微眯。哦，展开讲讲。第十四章一转，四职业全满。转生官的话不得不让白宇重视起来。职业数量还会有负面影响，这是他可从没听说过，学校也没讲过。至于上一世的游戏里，压根连双职业者都没有。更别提这个事了，而且他也并非三职业。一旦转生完，两个空缺的职业槽填满，他就是正儿八经的四职业者。到时候怕是问题会更大更严重。见白宇一脸严肃，转生官轻笑道：“白先生不用这么紧张。之所以这么说，是因为一个人在一转之后的每次转生，都是要完成转生任务的，这个您知道吧？”白宇点点头，这个设定当初就是他提出来的，自然清楚。按照以往来看，一个人的职业越多。后面的转生任务也就越困难。全世界百年来出现的三转职业者不在少数，但能够踏上十转顶峰的，目前为止也就只有两人而已。原来如此，白宇面色平静的点点头，但实则内心已经直呼造孽了。早知如此，当初搞什么转生任务啊？真是见了鬼了！转生官打量着白宇俊朗的面容，劝说道：“白先生，您如今已经有一个隐藏职业，还有空缺职业栏位，这样的天赋已经堪称顶尖了。”没必要再学习第三职业，没必要吗？白宇咧嘴一笑，来都来了，如今这情况，如果还束手束脚、瞻前顾后，那就多少有点不尊重规则制定者和建模这两个职业了。白宇当即做出决定，转？为什么不转？您想好了吗？当然，我们开始吧。看到白宇如此坚定，转生官便不再劝说，只是笑道：“那就预祝白先生您五运昌隆喽，您可以脱衣服了。”好嘞，白宇点点头。然而刚脱掉外套，他就觉得有点不对。等会儿，转身还需要脱衣服吗？当然，不然您的衣服不就湿掉了吗？转身官指了指转生池中的液体，全全脱。嗯，全脱。转身官笑盈盈的点点头。你要不回避一下？我回避了，谁给您转生呢？白先生莫不是有什么难言之隐？胡扯！人家话都说到这个份上了，再不脱可就说不清楚了。厚着脸皮，在转生官玩味的目光下，白宇三下五除二脱了个溜干净，而后躺入转生池中。反观转生官，还依然站在原地打量着白宇。
，看来白先生的还有其他天赋特长呢。咯咯咯，白羽闭上眼睛，无视转身关的调戏。很快，池中液体开始变得温热，耳边也传来转身关的提醒。接下来的三个小时，您会失去意识。转身大厅是绝对安全且拥有复活阵法的，您无需有任何担心。白羽点点头，随后只感觉周遭的液体熨烫着全身，愈发温热舒适，连带着意识都越飘越远。三个小时后，一阵凉意让白羽清醒过来。原本充满液体的转生池已经空空如也。白先生，您醒了。转生官脸上带着红晕走了过来。嗯，如此赤裸裸的面对一个还认识没多久的女人，白羽多少还是有点不习惯。麻溜的穿上衣服，在转生官的娇笑声中告辞离开，一直回到了自己的连租房里。他这才静下心，真搞不懂，我之前怎么没听说转生还需要脱光的？坐在床上。虽然心中有万般不解，但最终白羽还是将这种无关紧要的事抛诸脑后。目前最要紧的是看看转身后的职业变化都多了什么特性和技能。带着心中期待，白羽打开属性面板，姓名白羽，职业规则制定者 ，GM 权限二，剑魔、法师、骑士，等级一转 LV 零，力量一万四千零八十五，影响物理攻击力；智力一万四千零七十，影响魔法攻击力；体力。一万三千零六十五，影响血量上限；敏捷，一万三千零六十五，影响攻速移速；耐力，一万三千零六十五，影响物魔双抗，防御招架次数。剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数七万五千九百零八。天赋内部账号，固定倍率，风魔、剑魔之躯，邪魔外道，近战武器精通，魔法精通，强化肉身。被动技能规则无视，全线狗。天魔缭乱，魔法反击风暴，技能数据篡改、数据移除、控制台、小破灭、次元斩、爆炎斩击、雷霆激荡、喋血狂暴、寒冰突刺是血斩、火球术、冰灵术、强化、盾牌猛击。果然，四个职业全满，属性就开始夸张起来了。全都破万的五大属性，以及裸装状态下七万六的战力，白羽嘴角扬起。原本他还在担心，一转才把另外两个空缺的职业栏位填满。会不会漏掉之前二百级的属性？现在看来，这个担心显然是多余的。如今的他，五大属性单独拎出来一个，都是需要极限加点的绝顶天才，三转满级才能达到的程度。这已经不是强了，而是纯纯的 bug。至于为什么这两个职业选择了法师和骑士，主要原因就是法师和剑魔这个第一战斗职业的契合度最高。除了属性的增加以外，最重要的当然是技能。这次转生。剑魔职业除了一个主动技能次元斩以外，倒是没什么大变化。但规则制定者不仅从 GM 权限一变成了 GM 权限二，所有可升级的职业技能在没有消耗熟练度和技能点的情况下，全部变成了 LV 二，还多了一个天赋、一个被动以及一个主动技能。白羽点开技能介绍，固定倍率，每日第一个任意形式的物品抽取，可指定抽取物。全线狗 LV 二，五分之一的几率免疫一次任意形式的伤害或 debuff。控制台 LV 二。修改自身某一项属性，持续时间二十秒，冷却时间十二小时。不用说，又是三个堪称 bug 的技能，而且上来就是 LV 二。对此虽然早有猜测，但看到具体的技能信息后，白羽依然有点傻眼。固定倍率，那哪是抽奖啊？简直就是自选。还有明明应该是神装上，而且冷却不短的免疫伤害的属性，直接就是无冷却被动，以及那个控制台。说的好听叫控制台，说不好听了，那特梦不就是修改器吗？风铃月影都来了，正在感叹着，还没等点开次元斩的技能介绍，白羽这边的通讯器就响了起来，是一条来自学校的留言：高三一班白羽同学，明日返校登记武者高考身份信息，到校后联络班长顾雨薇，昌图县第一高级中学。第十五章，八星难度，剑魔的装备任务，班长顾雨薇竟然和他分到一个班了。看着学校发来的信息，白羽哑然失笑，这就是缘分吧？关掉信息。看着已深的夜色，白羽准备休息，可就在这时，任务列表上忽然浮现的光点引起了他的注意。有任务，好奇点开列表，发现原本空荡荡的列表中，凭空出现了一个名为“重铸剑魔之躯”的任务。看名字，应该是职业任务。带着好奇，白羽打开任务详情：“重铸剑魔之躯，任务难度八星。”详情：曾经险些酿成灭世灾劫的剑魔被众神击溃，但他残存的力量遗留了下来。收集失去神光的剑魔兵甲，重铸剑魔神躯，唤醒剑魔真正的力量。任务内容：在一转 LV 一百之前，通关魔剑秘境，并亲手击杀 BOSS， 
魔魂剑主的投影可挑战次数三分之三。看着任务内容，白羽倒吸了一口凉气。难怪难度有八星，换一般人来，压根就没办法完成。魔剑秘境是二转 LV 二百的装备秘境，本身难度就比经验秘境高，还限制只能一转 LV 一百之前完成，至少三百级的等级差距。幸好是我，对于普通人来说基本无法完成的任务，以白羽现在的属性来说，倒还算不上什么难题。相比之下，更为吸引他的是任务奖励。收集失去神光的剑魔兵甲，看这个描述，应该是装备任务。哎呀呀，这倒是个好消息！白羽舔了舔嘴唇。故事背景中，前一任剑魔可是能够单挑至高神的存在，其装备的强度可想而知。如果真的是收集前任剑魔的装备，那些策划可真够该死的。这种装备要是被玩家得到，其他人还玩个屁啊！还好还好，白羽擦了下额头不存在的虚汗，躺回床上，心中暗下决定。明天回学校登记完信息，就去把这个任务做了。第二天，白羽早早的收拾好，打了个车来到学校。此时的高三教学楼内，不少高二刚升到高三的学生们正在打扫卫生。看到白羽走来，所有人纷纷让开一条道路。原本高一、高二的同班同学也不再敢过来打招呼。觉醒仪式之后，大家身份天差地别，注定不能再以以往的身份相交了。白羽暗叹了一声，抬步上楼，来到了一般所在的五楼。一路上遇到的人纷纷投来艳羡的目光。他那只是废弃双职业，那也是战斗职业者，未来注定将会高高在上，过着和他们这些普通人完全不同的两种生活。这样的情况，一直到白羽进了班级，才有所改变。哦哟，这不白哥吗？来挺早啊！教室内已经坐了十来号人，为首的一个是之前见过的郭峰，一个是戴着眼镜，在班级里依然穿着蓝色法袍的阴柔男生。众人看向白羽的目光，多少都有点不怀好意，想想也能知道。估摸着是前两年被白羽压得太狠了，样样都出不了头。如今挂了个废弃双职业普通战士的名头，谁来都想踩两脚。人嘛，仇富、仇优秀，最喜闻乐见的就是原本高高在上的人跌落神坛，泯然众人。看着白羽找地方坐下，郭峰这边带人走了过来。然而还莫等他开口，白羽便冷冰冰道：“昨天是没长记性吗？”你，听到白羽提起昨天的事，郭峰气得额头青筋横蹦。姓白的你不用嘚瑟，我没猜错的话，你等级应该比我高点吧？再加上现在等级还低，我隐藏职业优势不大，所以昨天才让你占了便宜。我告诉你，昨天的事我已经和工会说了，你等死吧！哦，白羽抱着胳膊，一脸无所谓道：“那咱们走着瞧喽，大不了我回不了灵铁市，你出不了灵铁市。”依然是赤果果的威胁，白羽是一点毛病都不惯着。哼，不愧是学霸，口气就是大啊！就在这时。坐在前面的蓝袍法师开口了：“你现在领先的再多能怎么样？最多也不过就个普通战士罢了。我们这些隐藏职业，越到后面就会越强势，你的优势很快就会被追上。”听到这话，白羽差点笑出声来。对于现在四职业每一级都会暴增三百二十点属性的他来说，这些人和自己差距最小的时候，就是刚刚转生的时候。在白羽这吃了瘪，郭峰沉着脸回到座位，周围此时也响起了阵阵议论声。一个普通战士而已。真不知道这小子狂什么。是啊，哪来的底气呢？要不是知道他的底细，我还以为这家伙已经预定百大天才榜了呢。快拉倒吧，就一个普通战士，昌图县百大天才都轮不到他。说起百大天才榜，听说顾雨薇和咱们一个班，哎，还是咱们班长。早知道了，真爽啊！竟然能和传说中的顾学姐一个班。提起顾雨薇，前面那个阴柔男也来劲了。雨薇的天赋确实无与伦比。听说他昨天还完成了一个增加自由属性的任务，不出意外的话，这次百大天才榜肯定有雨薇一个名额。哇靠，陈玲，你这一口一个雨薇的，你和顾学姐认识？一旁郭峰连忙坐了过来，打探起小道消息。那叫陈玲的蓝袍法师捋了捋头发，轻笑道：“自然，老大，那你快和我们说说，顾家是不特牛逼啊？听说他们在辽省都混得很开。”一旁跟班附和道：“对呀、啊、对呀、啊，还有顾女神是个什么样的人啊？”有没有啥爱好？慢慢来。陈林被众星捧月般簇拥在中间，煞有其事的讲了起来。雨薇人很不错，之前我们一起刷怪的时候，还经常让装备给我。牛蛙牛蛙，你们还一起组过队？是啊，就昨天的事，雨薇的技能很强。当时，陈林正说着，一道冰冷的声音将其打断：“跟你组队，我和你很熟吗？”众人循声望去，只见顾雨薇一身便装站在班级门口，此刻正一脸厌恶的看着陈林。雨薇，你忘了昨天？陈林连忙给顾雨薇打眼色。虽然俩人不认识，但自己好歹也是隐藏职业法师
，这位顾学姐多少能听说点吧？哥自己吹出去的牛逼，打打掩护也能让自己欠个人情。然而，只能说他实在是不了解顾雨薇。有病？你谁啊？上来就叫人名字？你家大人没教过什么叫做礼貌吗？一时间，所有人看向陈琳的目光都变得微妙起来。顾雨薇冷哼一声，来到正闭目养神的白雨旁边。白雨，不善的语气。让班内的众人竖起耳朵，估摸着这位顾女神是被陈琳惹毛了，开始找出气筒了。这下有好戏看了。就在众人幸灾乐祸之际，顾雨薇说的话却让所有人都傻了眼。白雨，昨天明明是咱们一起组的队，刚才你为什么不和大家说一声？第十六章三大公会，亲自来邀请可以考虑。哗，顾雨薇此话一出，全班所有人全部傻眼。白雨抹了把脸，无奈道：“我的顾班长，您看看班里这些人，这话……”要是从我嘴里说出来，谁能信啊？顾雨薇皱眉环顾了一圈，没再多言，而是直接在白雨旁边的位置坐下，算是成了同桌。你不是叫我顾学姐，就是顾班长的，显得真生分。我上学早，其实跟你也就是同龄，就叫我雨薇吧。白雨点点头，算是同意了顾雨薇的这个提议。两人这几天相处的颇为融洽，之前的称呼确实也有点生分了。然而白雨这边觉得没什么，但班里却彻底炸开了锅，是不是我的耳朵出了什么问题？顾学姐竟然让白雨叫她，先别说这些，顾女神在和白雨聊天，他们看起来怎么好像早就认识的样子？你没听人家说吗？昨天和顾学姐组队的根本就不是陈玲，而是白雨。前脚因为叫名字怒怼陈玲，后脚就主动让白雨称呼名字啊！这，我靠！这么看来，昨天我听说的事情是真的？快说说，快说说，你听说什么了？我听隔壁班的说，他们在野外碰到了白雨和顾学姐走在一起，白雨还穿了一套三十级的战士。黄金套，我当时还以为是谁看错了，但是现在看来，怕是真的。这都什么事啊？顾学姐怎么可能会和这个普通的战士走在一块？咱不知道，可能是长得帅。你们没发现问题所在吗？三十级黄金套，妈的，白羽，这逼三十级了，而且黄金套装现在估计几百万都拿不下来，什么情况？这厮难不成还是个隐形富二代？一时间，整个班里的所有人都开始窃窃私语起来。对此。白宇和顾雨薇两人都表示没所谓，谈去呗，反正都是职业者，但职业者也分三六九等，大家早就不是一个世界的人了。听说了吗？昌图县城来了不少大佬。顾雨薇忽然出声问道。白宇点点头，这事他当然知道，毕竟都是自己搞出来的烂摊子嘛。这一次来的不只是辽省的巨头，三大工会都来了两个。听说他们这次过来，一来是要调查这段时间发生在昌图县城的事情，二来……就是过来招人，顾雨薇这话倒是听得白雨有些意外。三大公会的人来咱们这招人，顾雨薇意味深长道：“狂潮的人昨天就到了，但是官方那边龙牙的，好像昨晚才收到的消息，今早到的，这样吗？你不知道？”顾雨薇看着白雨的眼睛，似乎想要瞧出些什么。白雨毫不避讳的对上顾雨薇的目光，同时视线微微下移：“你这家伙往哪看呢？”顾雨薇闹了个大红脸，败下阵来：“谁让你靠得那么近？”我也是男的好吗？白雨笑了笑，不再说话，转头看向窗外。龙牙呀，果然来了。其实三大公会中，狂潮的人不清楚，但的龙牙的人会来，却完全在他的意料之中。职业者神殿隶属官方，自己这边做完转生等级后，信息会第一时间联网上传，和自己的身份信息进行匹配。届时自己几天就升到了 LV 二百，并且获得了隐藏职业以及空缺三职业的信息，全都会暴露出来。有着这样的天赋。龙牙的人不来才见鬼了。对了，假如我是说，假如顾雨薇再次转过头来看向白羽，如果你有加入三大公会的机会，你会加入吗？这个吗？白羽思索了一番，而后轻笑道：“看是怎么个加入法吧。如果是要我死皮赖脸的去考核，求爷告奶奶的话，可能不会吧。但是如果发来邀请，那谁又会拒绝呢？”知道了。看着白羽一副轻松惬意的样子，顾雨薇陷入沉思。果不其然。这就是属于妖孽们的骄傲吗？这般志向确实并非寻常人能拥有的。然而，在了解白羽底细的顾雨薇眼中，这样的骄傲却成了普通人的笑料。我靠，白羽，你知道你自己在说什么吗？郭峰搬了张凳子坐到白羽对面，讥讽道：“还让三大公会过来邀请你，疯了吧？知道自己有几斤几两吗？知道三大公会意味着什么吗？”刚刚出了个大糗的陈琳，不知道什么时候也来到旁边，靠着桌子，故作一副高人的模样。可能这就是不知者无畏吧，井底之蛙。让我来告诉你，三大公会招人的条件是何等苛刻，你就知道刚刚说的话有多可笑了。
听到他的嗤笑声，白羽暗暗斜了一眼顾雨薇。很显然，这个叫陈玲的这会儿估计已经把刚才出的糗全都算在自己头上。姥姥的，冤有头债有主，有能耐你找顾雨薇啊！见白羽不说话，陈玲冷声道：“三大公会可是全国唯三的十级公会，其中云集了国内最著名的强者。这三大公会每年只招收五十人，接近是每年从各大高校毕业，天赋和实力最为突出者。这些人里……”绝大多数都是每年百大天才榜上的天才，有的甚至在武者高考之前就已经单刷到了一转，有的更是天赋卓越的双职业者，且每级自由属性高达三十几点。三十几点，你懂这其中的分量吗？陈玲一脸不屑的看着白羽，哈哈，陈玲，你忘了咱们白学霸也是双职业吗？哦，对，好像是废弃双职业。<笑>一旁郭峰毫不掩饰的加以嘲讽。忽然，周围的空气温度急转直下。就连地面和桌子上都开始爬上白霜。只见顾雨薇一头黑发和瞳孔接近变得一片冰蓝，滚开！我不想重复第二遍。冷冽的嗓音听得郭峰和陈玲一阵头皮发麻，特别是陈玲，同为冰系法师，他的感触尤为强烈。虽然两个人的职业里都带有零度二字，但从这夸张的魔法波动来看，两人的职业强度根本就不在一个层次。眼见顾雨薇发表，郭峰和陈玲也不敢再多嘴。只得灰溜溜的回到自己的座位，再看白羽，百无聊赖的打了个哈欠。显然，刚刚郭峰和陈琳两人的话没给他造成半点影响。搞了这么一出后，整个班级算是安静了下来。但所有人看向白羽的目光都变了。这家伙现在到底和顾女神是什么关系？竟然能让顾女神都如此维护？第十七章，白羽天才榜，我属性都超限十倍了。一时间，班里的男男女女们都开始窃窃私语起来。看向白羽和旁边顾雨薇的眼神也变得暧昧和怪异。那个白羽到底有什么魅力啊？能让顾女神倾心？你们说他们俩是不是在一块了？这还用问？你看顾雨薇的态度，白羽能看不出来什么？我要是白羽，直接原地牵手。也对，人家俩人昨天就一起组队了，估摸着早就在一块了吧？我就草了，顾女神到底图这姓白的啥啊？活好，闭嘴！再说我杀了你！快别痴情了，恋爱脑了，你女神都跟别人跑了。指不定都睡，操！哎哎，别打架，要打出成打。一时间，原本已经安静的班级再次混乱起来。冷眼旁观着乱象，白羽笑盈盈道：“顾雨薇啊，看样子你是真不怕传出来什么绯闻啊？我怕什么？又不养鱼。”顾雨薇抱着胳膊靠在椅背上，一副摆烂的架势。眼见如此，白羽无奈的摊了摊手。人家女孩子都不介意，她还在乎个屁？又不吃亏。很快。班级外一阵高跟鞋的声音响起，顿时班级内再次安静下来。只见一名身穿教师工装、身材火爆的女老师走进教室：“大家好，我是你们的班主任陈刘敏。未来的一年，大家自由升级，学校的一些活动就由我来通知大家。”众人连连点头，不敢有半点异动。整个昌图一高，谁人不知？高三职业者班级班主任陈刘敏，火辣的外表下，却隐藏着一个暴言全师的强力近战输出职业。而且等级更是高达三转 LV 二百，上一届高三就有个不知死活的富家子弟，仗着家里有个三转的爹，竟然出言调戏，结果连儿子带爹都被这位班主任一顿暴锤。据说当时要不是校长及时赶到，给俩人为了恢复药剂，那对父子俩就爆装备归西了。未来的半年都是大家的自由升级时间，不在学校期间，我说下注意事项。接下来，陈刘敏开始讲解一些未来一年需要注意的情况，比如按时报备，确保人还活着。比如离开灵铁市之后的去向，再比如如果遭遇了危险，该怎么向班主任还有学校求助？希望大家做好记录，并认真确保自己的生命安全。一边说着，陈刘敏一边将手里的表格下发到所有人手中。接下来填一下武者高考信息表。白羽简单打量了一眼表格，上面的信息无非是些姓名、性别、身份证号一类的基础信息。要说与前世高考有什么区别，那就是多了一个职业类别，从几大基础职业里选择便可。大家一边填一边听我说，待会儿还有张特殊的表格，有需要的可以填下。说着，陈刘敏又拿出一份表格，这是百大天才榜的入榜申请表，觉得自己有能力角逐天才榜的可以填一下。上一届百大天才榜最后一名，虚为高强度隐藏职业，裸装总属性 7,149 截止高考时一转 LV 182本届预测百大天才榜最后一名，虚为高强度隐藏职业，裸装总属性 6,800 截止高考时一转 LV 170。他好了，果然比上一届要低不少。白羽这边正填着表
，就听到一旁顾雨薇兴奋的惊呼声：“不就差了三百多属性，外加十二级的区别吗？至于这么高兴，白雨不解。”顾雨薇一把抓住白雨的胳膊，兴奋道：“你别看只有三百多的属性差距，但是这三百属性足以刷掉上万人。想要在一转一百七八十级的时候，裸装属性到达及格线，就相当于每级自由点数至少得十八点三。我的自由属性是十九。”再加上昨天那个隐藏任务附加的一百点，这一次应该能超限一二百点，说不定能冲击一下前八十。呃，这么极限吗？白宇有点摸不到头脑，这都算到小数点后面了，整的可丁可卯的。反正咱这种升一级直接暴增三百点的人是不大理解。话说回来，上榜才需要七千属性吗？白宇下意识打开了自己的属性面板看了眼，哦，裸装总属性都快七万了呀，百无聊赖的关闭属性面板。看着顾雨薇兴奋的模样，白雨心中暗叹了一声。果然啊，人类的悲喜是不相通的。那边还在兴奋于等到级别够时，能够超出达标线一二百点时，自己五大属性随便拎出来一个，都是分数线的两倍了。怎么样，白雨，要不要填个表，冲一下榜？顾雨薇兴致勃勃地问道。白雨摇了摇头，算了，水分太大，没啥兴趣。顾雨薇心头一震，果然正如表哥所料，天赋高到一定层次的妖孽们。对于所有人追求的百大天才榜，压根就不感兴趣。一时间，顾雨薇心中更加确定，白宇的实力绝对不止现在看到的那么简单。最终，全班要了百大天才榜申请表的，也就只有顾雨薇一人。在最后嘱咐了几句之后，职业者班级宣布放学。在接下来的半年，便是大家的自由升级时间。半年后，武者高考，到时候也是百大天才榜揭榜的日子，更是全国最热闹的几天。不过，对于这种事，某些人显然兴致缺缺，白宇一起去升级啊！还莫等出班级们，顾雨薇就再次当着全班的面向白宇发出了组队申请。只不过任务列表上还挂着心心念念的装备任务，白宇哪还有什么心思升级啊？况且咱哥们都一转了，没法一起玩了。下次吧，我这边还有个任务。白宇挥一挥衣袖，不带走一片云彩。眼见顾雨薇落单，郭峰和陈林两个隐藏职业凑了过来，二话不说向顾雨薇发出了组队申请。只不过。才十几级，看着两人没有隐藏的信息，顾雨薇一脸嫌弃。我待会要去六十级野区，想死进组。说罢，顾雨薇开启了接受邀请模式，但是郭峰和陈林却一脸尴尬。六十级野区，打扰了打扰了，都破不了防啊。另一边，白宇离开了学校之后，随便找了个没人注意到的角落，换上了一身长袍，并利用内部账号的能力，将所有信息彻底隐藏。做好这些后，直奔龙行商会的门店。接下来。他要去处理大地神鲲爆出来的那些装备，其中那面无级别的神器盾牌绝对会引起轩然大波，小心一点总没错。第十八章，寄售无级别神器，震惊的大区负责人，欢迎光临龙行商行，请问先生寄售还是选购？刚一进门，一名服务人员便迎了上来，白宇压着嗓子道：“寄售，贵重物品，叫你们经理过来。”一听是贵重物品，服务人员不敢怠慢，连忙示意同伴。这边白宇刚被带到休息区。一名经理打扮的中年女子便走了过来。“您好，我是龙行商行昌图门店的经理，我姓徐。”徐经理上下打量了一眼白宇，黑袍、面具，隐藏身份信息，典型的不想让人知晓身份的职业者打扮。大城市常见，但是在昌图县这个小县城，还真是头一回看到。这位先生，请问您要寄售的物品是一面无级别神器盾牌。白宇开门见山，直接丢出王炸。五、哦。徐经理惊骇的捂住嘴，打量了一眼四周，他连忙起身，小声道：“这位先生，您的东西过于贵重，进里面聊吧，我帮您联系辽省的负责人。”嗯，白宇波澜不惊的点点头，但其心中却暗暗咂舌，不愧是无级别神器，竟然都能惊动龙行的大区负责人，幸好做了准备才来的，不然到时候不得被查个底儿掉才怪。来到商行的内部会议室，徐经理打开了投影，光芒闪动间。一个西装男子的三维投影出现在白宇身前。您好，我是龙行的辽省负责人。听说先生您有面无级别盾牌，准备寄售。嗯，白宇拿出盾牌，打开了盾牌的属性信息。果然，无级别神器盾牌。啧啧啧，好东西啊！竟然初始就带了无敌和复活，属性也是上乘，不得了！这面地脉庇护之盾，看得大区负责人双眼直放光。在龙行混了二十几年，好东西见了无数。但这面无级别神奇盾牌绝对能够名列前茅。这位先生，关于这面盾牌，我需要上报给总部。不出意外的话，总部那边会为这面盾牌做一次宣传，并为此专门开设一场拍卖会。
，好家伙，竟然因为一面盾牌专门开场拍卖会，是不赚妈了？白羽舔了舔嘴角，这地脉庇护之盾比预料中的还要强手啊！先生，不知这面盾牌可否先寄存在商行？大区负责人提议道。自然，白羽大方的将盾牌递到徐经理手中。龙行好歹是官方的商行，还不至于做那种密了客户装备的下作事。先生，这是龙行的黑金卡，请收好。接过徐经理递来的黑金卡，打趣负责人微笑道：“先生可以登记一个临时通讯信息，以便后续一切准备妥当后联系您。不出意外的话，三个工作日内拍卖会就召开。”留下了一个临时通讯。随后，白宇又将大地神坤爆出的一套耀日级别的套装拿了出来。除此之外，还有其他的一些零零碎碎。这些方面的话，也帮我处理一下吧。看来先生这里好东西不少嘛。看到一整套 LV 2 0 0的耀日套装。负责人眼前又是一亮，虽然只是未转生的装备，价值也不够上拍卖的，但现在正是觉醒季，卖个好价钱不成问题。还有这些材料也都是稀罕货，啧啧。先生稍等，我这就找人估算一下价格。白宇点点头，坐在一边闭目养神起来。龙兴这边效率极高，几分钟后价格表便列了出来，零零总总加在一起，一共十一点二亿。其中光是那套耀日套装就价值五个亿。看到价格后，白宇不禁暗暗感慨。不过是一套未转生的耀日套，就卖了五个亿，这帮职业者是真地富。与此同时，他心中有种预感，那面无级别神器盾牌拍出的价格，怕是会远超自己的想想。最终，白宇揣着十一点二亿巨款，在徐经理的相送下离开龙行商行门店，一路打车来到传送镇。看着七位数的传送费用，白宇豪气的大手一挥，穿，有的是钱，刷，白光一闪，白宇眼前的景色出现翻天覆地的变化。原本有些落后的低矮建筑，取而代之的是一栋栋林立的高楼。宽敞的传送广场周围环绕着一条条宽阔的双向八车道，放眼望去，还能看到复杂的立交桥层层叠叠。整座城市车水马龙，行人摩肩接踵，好不热闹。定，手机短信提示：尊敬的职业者，欢迎来到天府市。本市为著名旅游城市，同时分布有各级别秘境副本幺三零二座，具体位置请参考网址。不愧是川省的省会城市啊！光秘境副本就一千多座，白宇来到一边打开短信上提供的网址，魔剑，魔剑，一千三百多座秘境整齐罗列。很快，白宇便找到了魔剑秘境所在的位置。还行，出城没多远，倒是省得在路上浪费时间了。再次确认好路线，白宇离开传送广场后，直奔最近的轻轨线路，乘着轻轨一路来到城市东门，再沿着官方已经开辟好的路线一路向东北方向移动。很快，一个秘境服务区映入眼帘。服务区主建筑上赫然立着四个灯牌大字“魔剑秘境”。服务区的广场上还能看到不少职业者聚集，出售各类药剂，消费满一百万送防御强化 buff。“魔剑秘境攻略”信息有人要吗？便宜出，二转 LV 二百开组，肉坦一等九，三转速刷团三等三，人满发车。有刷套团吗？差一件胸甲套装齐了，魔剑套装备置换，手套换靴子，散人团九等一。缺个强力法师，各种吆喝声连成一片，有卖东西的，有卖攻略的，还有各种开团信息。各路职业者形形色色，鱼龙混杂。最终衡量再三，白羽选择了一个九缺一的散人团。刚走到几人跟前，一战士壮汉就操着一口浓重的川普说道：“腰垫儿，加团塞，俺们缺个法师了，正好，我是法师，一起吧。”中队长，人齐了，喊了一嗓子，战士这边直接同意了白羽进组。白宇也知道规矩，直接点开队伍中的队长头像，将门票钱转了过去。人齐，你个瓜屁！就在这时，队伍中另一法师打扮的人走上前，瞪了眼战士，而后打量起白宇：“你娃看着年轻，多少级色？亮个信息面板看看。”“不好意思，不方便。”白宇一口回绝。“你，别吵啊！我警告你！”一身穿火红色轻甲的女子走了过来，看样子正是这个团的队长。团长揪着法师的耳朵，恶狠狠道。人家钱都转过来了，你现在放屁，早干嘛了？错了错了，团长错了，谁说谁错了？我我我我我错了，哼！团长一把推开法师，不再理会。人齐，众人交过门票后，一路来到秘境门口，看着秘境的传送门，跟在众人身后的白羽舔了舔嘴唇。建模的装备任务奖励还真是令人期待啊！第十九章，你特么管这叫火球术？刷！随着一阵失重感袭来，又消失。再次回过神来时，白羽所在的十人小队已经出现在了副本之中。整个副本是一处封闭的小天地。
，目之所及一片残破枯槁之景，昏黄的天空也略显压抑。好了，大家开始准备吧。穿着火红色轻甲的队长走到最前方，一边沐浴着队伍中牧师和骑士的 buff， 一边打开攻略。很显然，这个小队也是第一次进入魔界秘境。大家安静一下，听我讲解。队长一边翻看着手中的攻略，一边正色道：“首先再次声明一下。”这个建模秘境是二传最困难的几大副本之一，但同样也是二传内包的装备最多、品质最高的副本。除此之外，副本 BOSS 魔魂建筑的投影，还有非常小的概率能爆出超凡宝箱。卧槽，这个 BOSS 出超凡宝箱，意外之喜啊！嗨，你个瓜怂，兴奋的洒子劲吗？超凡宝箱的出货概率只有十万分之一，知道撒？万一呢？就咱这运气。别想了，你一个倒霉牧师，宝箱都是击杀者绑定的。众人你一言我一语。一边白羽一头问号，超凡宝箱，又是个融合之后的新产物。似乎是见到白羽好奇，一旁的热心肠骑士主动解释道：“队长说的那个超凡宝箱可是个好东西，据说里面能开出来不少好东西，稀有技能、隐藏职业转职卷轴、稀有材料，甚至还能开出来扩充职业栏位，让人变成双职业者的道具呢。”哦，怪不得，白羽恍然大悟，难怪大家这么兴奋。不过爆率十万分之一，这个就实在是有点低了。等等，白羽忽然心头一动，打开自己的属性栏，看着标准的十点幸运，他的目光又游移到了转生之后新的职业技能上。控制台 L V 一，修改自身某一项属性，持续时间二十秒，冷却时间十二小时。修改自身属性，不知道幸运值可不可以改？摩擦着下巴，白羽心中有点悸动。如果这个技能能够更改幸运属性的话，那可就有意思了。首先，待会儿战斗开始。会率先出现五至二转二百级的钻石精英，精英怪高伤高敏，但是比较脆。骑士注意仇恨和卡位，奶妈时刻盯紧骑士的血量。远程输出走位机灵点，近战找准机会再上。队长开始仔细的分配人手和作战位置。虽说像是这种普通的副本和秘境死亡会在秘境外复活，但是死亡的感觉确实切实的。非必要的情况下，谁都不想体验一把死亡是什么滋味。丁，安全时间结束，请挑战者做好战斗准备。随着一声系统提示音响起，不远处荒芜的平原上浮现出五道浑身长满剑刃的怪物影子。与此同时，怪物的信息浮现在白羽眼前：刃魔、钻石、二转 LV 二百、种族、恶魔、血量五四零零零零五四零零零零、力量七千二百三十。队长五十四万血，七千力三千敏，其他属性不到一千左右，没有远程技能，但是有个闪现技能。很快。队伍中前出的刺客就将精英怪的情报传了回来。队长听完眉头一紧，见鬼，这么高的属性，还有闪现技能，攻略里没提啊！大家提高警惕，所有人准备战斗！一声令下，所有职业纷纷拔出武器。白羽也习惯性的从背包中取出长剑，只不过长剑一出，站在他身边的那个法师傻眼了：“你在爪子？瓜娃子不是法斯撒，咋个拿把剑出来哟？”白羽尴尬的再次打开背包，然而他却更加尴尬的发现，在来天府师之前，早在龙行商行的时候，他就把背包里的装备全都出掉了。法杖，他还真没的。听到法师的惊呼，队长也连忙走了过来。我靠，现在可不是开玩笑的时候，你小子真是战士。没开玩笑，我货真价实的法师。白羽摊了摊手，原本隐藏的身份信息露出了个法师职业已是清白，其他的爱咋咋地吧，摆烂了。还真是法师。那你拿把剑出来干嘛？队长疑惑道：“我有个特殊技能，释放魔法的用剑，开局一张嘴，剩下的全靠边。”啊！法师还有紫种技能？一旁的川普法师都听懵了。不信你看吗？白羽瞅准最近的一只精英怪，手中长剑猛地挥出，火球术。下一刻，刺眼的光芒乍现，随之而来的是炙热如烈阳般的恐怖高温。只见一颗太阳拖着让空气都极度扭曲的燕尾。狠狠砸在了远处的精英怪身上，轰！负三十八万八千七百，负三十七万九千九百五十。随着两个夸张的伤害数字飘起，火焰中的二转 LV 二百钻石精英怪轰然倒地，并爆出了几点光芒。这一刻，整个秘境中落针可闻。队长看着白羽，眼角更是微微抽动了一下，秒秒杀！你管刚刚那个叫小火球？机操！雾六！白羽甩了甩长剑上残余的火焰，朝着前方走去。来都来了，还隐藏着信息，实力就不用藏着掖着了。反正一出副本，大家谁也不认识谁。美女，让团里的人负责捡东西就行，别等会刷墨了。话音落下，长剑再次对准一只精英怪。
，冰灵术，火球术，冰靠，冷却了，小破灭。刺骨的冰灵和炙热的火球交相辉映，中间还夹杂着一个如黑洞一般，假扮成法师技能的小破灭，招呼向逼近的精英怪。随着一大片同样夸张的伤害数字亮起，第一波精英怪被清理殆尽，总共用时三十秒。别发呆了，继续推进吧。白羽一声吆喝，算是叫醒了吓呆的九人。最先反应过来的是队长，快捡装备，跟上，咱们碰上大腿子了，抱大腿喽！众团员欢呼一声，连忙跟了上去。而接下来的几分钟，可以算得上是众人这辈子最爽快的几分钟。他们需要负责的就是捡捡捡，一路从秘境入口捡到了 BOSS 地图。知道白羽停下脚步，大家这才反应过来，这才不到十分钟就开 BOSS 了。白羽上前，来到旷野中央耸立的一个水晶柱前，将手放了上去，叮。你惊扰了副本 BOSS 魔魂建筑的投影，提示音响起的一瞬间，整块水晶轰然爆裂。一个手持巨剑、身高三米的魔人从中一跃而出，闪现一刀直斩白羽。蹭，寒光划过 ，Miss， 丁，你受到攻击，技能魔法反击风暴触发。系统提示响起的同时，白羽技能栏中带着红色边框的土黄色技能图标猛地亮起。下一刻，地动山摇，第二十章神机秒 BOSS。幸运拉满后的华丽大爆，发生什么事了？地震的一瞬间，团里的其他九人一片慌乱。一众骑士和奶妈们更是纷纷刷起各种 buff 和防御性技能，输出们则是连连退出老远。显然，他们还以为这是 boss 开了起手大招，但是很快众人就发现好像有些不对劲。j 叫，你们快看 ，boss 是不是被定住了？随着队伍中一名战士惊呼出声，众人连忙看去。下一秒，轰隆隆隆。伴随着更加剧烈的震颤和地下深处轰鸣之音，原本坚硬的大地似乎化作海水一般，板块隆起、开裂，土石翻涌间，一座座气势磅礴、重于万钧的石山拔地而起，眨眼间就冲破云霄。石山彻底将刚刚出现的 BOSS 魔魂建筑的投影围拢在中央，大地彻底化作海浪，裹挟着石刃从四面八方汹涌而来，直扑魔魂建筑的投影。轰！遮天蔽日的土浪狠狠拍下。周围冲破云霄的石山也随之轰然倒塌，远远看去，仿佛天空倾轧，世界颠覆。负二九八零零三四，负二九三三二九零，负二八九七七六五，负二九五四五零六，负二九四四九零三幺，负二九九零零六九八，堪称天文数字的伤害雪花一般飘起。如此恐怖的伤害量，早在第一次伤害时，魔魂建筑的投影本就应该死亡。奈何其被技能锁定，以至于连死都做不到。只能老老实实的吃下高达其血量几百倍的溢出伤害，所有人都看傻了眼，唯独整件事的始作俑者看着一片乱象，一个头两个大，真是见了鬼了！这么低的几率都能碰上，早不出发晚不出发，偏偏打团的时候搞这种事。看着不远处团里其他九人一副呆滞的样子，白鱼已经开始摆烂了。放就放吧，还是那句话，反正除了副本，谁都不认识谁。对了，现在不是考虑这件事的时候，技能要结束了。眼看着技能效果正在消散，白羽连忙再次发动技能，控制台，定，一声轻响过后，个人信息面板浮现。相比平时的信息面板，这一次面板的各项属性后方都有一个号和一个加号。正如所料，幸运值属性同样如此。这不发达了，白羽心念一动，直接选择将幸运值属性拉满。顿时，原本的幸运值十直接变成了幸运值九十九万九千九百九十九。几乎是信息栏消失的一瞬间，团队众人的脑海中也响起系统提示：您的队友白羽击杀了副本 BOSS 魔魂建筑的投影。哗，漫天光雨喷涌而出，仔细数去，密密麻麻精油近百件物品随着 BOSS 的死亡爆了出来，各种级别、各种颜色，落在地上后几乎看不到大地原本的样貌。什么华丽大爆，什么欧皇，跟此时此刻的情景比起来，差了十万八千里。我卧槽，我不是眼花了吧，队长？攻略有说过 ，BOSS 会爆这么多东西吗？闹哪样？魔剑秘境虽然爆率高，但也没有这么高吧？乖乖，你们的关注点搞错了吧？刚那个技能，竟然是那个娃放低？我就说是大腿子，大家说话都注意点吧。估摸着这位根本不是看上去的这么年轻，应该是用了什么易容道具。少扯，魔剑秘境等级上限是三转 LV 二百，怎么可能是大佬？要俺说，这位怕不是百大天才榜的天才。有道理。有道理个锤锤，啷个百大天才榜的天才能打得出那么高的伤害？
。有钱人的世界咱们不懂，估计也是什么秒怪的，一次性技能卷轴吧。一时间，原本还被一地宝贝和刚刚那个技能吸引的众人，又开始八卦起了白羽的真实身份。至于白羽本人，现在可没那个闲工夫，还真把这个超凡宝箱爆出来了。等回去之后研究一下。收好宝箱，白羽再次将目光放在了爆了一地的物品上，因为幸运值拉满。刚刚这一爆，直接将整个 BOSS 有几率爆出的物品全都爆了个遍，其中就包括三套副本套装、几个稀有材料以及一大堆各职业技能、散件、道具。随便挑了几样值钱的材料和技能，白羽大手一挥道：“剩下的东西我用不到，你们分吧。”听到这话，那名穿着火红轻甲的女子有些不好意思：“大佬，我们这一路也没干什么，就拿点材料卖回个门票钱就行了。我拿了也懒得卖，况且没你们，我想进魔界秘境还不知道得等多久呢。”白羽说着。朝众人挥了挥手，我任务完成了，有缘再见各位。话音落下，白羽退队的提示声响起，同时身影也消失在众人视线之内。一时间，团里剩下的九人，你看看我，我看看你，最终又将目光落一地的各种光芒上，每个人脸上都快速浮现出喜色。发财了，谢谢大腿子，大腿子万岁！离开副本后，随便找了个角落，白羽打开背包，取出了超凡宝箱，看了眼幸运值，已经重新恢复成了原本的十点。哎呀，持续时间还是太短，不知道二转或者三转之后，技能升级会不会持续时间再长点？白羽意犹未尽的咂咂嘴。不过几分钟都能有如此收获，这要是每天能来上几个小时，那还不爽死？虽然幸运值这回已经重回基础值，但是宝箱该开还是要开的。叮，你打开了超凡宝箱，触发天赋技能固定倍率。提示音响起的同时，超凡宝箱的上方弹出一大堆物品列表，最上方则是三个控制栏位。嗯，物品列表应该是包厢内可能开出的所有物品。宝箱一次能开出三样物品，所以给了三个控制栏位吗？一次选三个，赚大了，赚大了！白羽摩挲着下巴，翻看其列表内的物品信息。不得不说，这超凡宝箱能开出来的东西还真是不错，随便拿出来一样都能卖出个天价。各种神器占了一小半，甚至还有无级别神器，以及不少文明世界的珍稀道具。什么能够回复复活次数、复活道具、顶级的结界道具？隐藏职业卷轴、威力强大的技能等等等等。除此之外，最让白羽在意的还有两样特殊物品：职业扩充卷轴，使用后增加一个空置职业栏位，限制一转以下职业者使用；转生任务减免凭证，使用后立刻完成职业任务。第二十一章，剑魔套装、神海魔灵胸甲。虽然这两个物品的介绍都只有短短的一行字，但就是这一行字，却足以让全世界的顶级职业者们彻底疯狂。其中。职业扩充卷轴自不用说，随便一个普通人用过之后，都会拥有冲击百大天才榜的潜力。若是给一些天赋高的人使用，更将如虎添翼。每次职业扩充卷轴出现，都会搅弄一番风云。甚至在高级职业者的小圈子里，这个卷轴还有个绰号“天才制造卷轴”。如果说职业扩充卷轴是高级职业者们送给小辈最好的礼物，那么转生任务减免凭证就是高级职业者们逆天改命的唯一机会。众所周知。转生任务越到后面越困难，基本所有最终被卡在满级的职业者，都是因为转生任务过于困难，甚至是已经失败，从而彻底断送了前往更高转的强者之路。而一旦使用了这份转生任务减免凭证，原本封堵的道路重新打开，甚至可以说是直接给他们送到终点。用完卷轴不用做任何事，直接前往职业者神殿转生就行了。这是足以让一个高级职业者倾家荡产、借遍朋友都要抢到手的玩意，其价值。甚至超越了那面无级别神器盾牌，怪不得那帮人听到超凡宝箱之后，一个个眼睛红的跟个兔子似的。感情竟然还有这种好玩意！白羽搓了搓手，最终挑选了三样物品：一个能够复活三次，并且使用完可以充能重复使用的复活道具——生命赐福神域，以及职业扩充卷轴和转生任务减免凭证。前面的生命赐福自留保命，转生任务减免凭证则是留着出售。估计这玩意卖出去，足够吃上个几年了。光芒闪烁间，超凡宝箱消失不见，取而代之的是背包中三样价值连城的宝贝。白羽满意的伸了个懒腰，哎呀呀，以后控制台加固定倍率的组合，完全可以成为固定收入来源吗？等没钱了，就再来刷个宝箱提一次款。妙啊妙啊！打定了主意，他这才心满意足的返回天府市，坐在前往传送广场的轻轨上。白羽打开任务列表，此时重铸建模之躯的任务显示已完成，不过白羽倒是没有心急。这个任务事关重大，还是等回家安静下来之后再来研究的好。一路回到传送广场，交了钱之后，传送回昌图县，又打了车
回到了自己的廉租房。这一番折腾下来，天色已经黑了下来。吃过晚饭后，坐回沙发上，白宇这才把任务交了。丁，任务重铸建模之躯已完成，任务奖励已发放。刷，海量的经验值灌注之下。白羽的等级直接从原本的一转 LV 零暴涨到了一转 LV 三十。与此同时，背包里也多出来了一件装备——失落的剑魔之躯神孩魔灵胸甲黑铁 LV 零。装备位置：上衣。类别：轻甲。职业限制：剑魔。备注：守护着剑魔神躯的神孩魔灵战甲，随着剑魔的陨落，彻底失去神光，沦落成了一件没有任何能力的装饰品。看到装备的一瞬间，白羽眉头紧皱。黑铁。甚至连个属性都没有，正想着，任务提示再次响起，定，装备任务：重焕神光的神海魔灵战甲。任务详情：失去神光的神海魔灵战甲，需要在继承了剑魔之力者手中畅饮敌人之血，方能恢复往日之姿。任务内容：在二转之前，仅装备武器和神海魔灵胸甲的状态下，击杀二转 LV 二百野怪五万只，二转 LV 二百陨星以上级别 BOSS 十只。果然啊，我就说获得剑魔装备的任务。不可能就只是越级刷个副本而已。口头抱怨归抱怨，但看到装备任务后，白羽心中却是长松了一口气。虽然说穿着这个还是黑铁级别，且没有任何属性的胸甲，跟没穿装备一样，而且还要在这种相当于没装备的状态下，至少越二百级击杀五万野怪和十只陨星以上 BOSS。对于普通人来说，这个任务几乎无法完成。但这也仅仅只是对普通人来说。心念一动，装备上神海魔灵胸甲，顿时。一剑将白羽前胸、后背以及肩部都严密包裹住的狰狞胸甲浮现，胸甲通体紫黑色，仿佛是以带着金属质感的特殊骨骼打造堆叠而成。胸口处则是一颗巴掌大小、类似琉璃一般的宝石。整件胸甲虽然现在还只是黑铁装备，但是任谁来看都能一眼看出其不凡之处。舒服又有逼格，只可惜暂时还是黑铁级。看来接下来一段时间可有事干了。白羽满意的将胸甲放在装备备战栏位中，以供随时装备。而后这才躺回床上，夜色渐深，廉租房内白羽已经打起呼噜，但是其他地方有些人却无心睡眠。昌图县的中心区域，一座专门接待顶级大佬的豪华庄园内，一穿着昂贵丝质睡衣、看上去五十来岁的男人正满脸欣喜的打着通讯。你说什么？无级别神器盾牌？这个鸟不拉屎的地方还有这种好东西？这次还真是来着了。虽说是五十来岁，但其身高少说的有一米八五以上，浑身肌肉高高隆起。搭眼看去，简直就如同一座铁塔。放心吧，银老，如果那小子真有顾家说的那么牛逼，我就是鲁也得给他鲁到咱狂潮来。小张，姿势体大，切莫大意。通讯那头，老者再三叮嘱。此次龙牙似乎也听到了些风声，派人到了昌图，不知是否和那孩子有关，但你得留个心眼。得嘞，您把心放肚子里。那个尹老，我还有个不情之请，借我点钱，我现在正好缺面盾牌。老者厚着脸皮，嘿嘿笑道：“你用多少？五百亿吧，我这还有八百，应该够了。转你了，那就先谢谢尹老了，等我好消息吧。”与此同时，另一座庄园内，一中年人也在打着通讯：“老师，昌图这边暂时一切正常，不过从活动记录来看，白羽那孩子今天好像去了天府，傍晚的时候才回来。”通讯那头，须发皆白的瘦弱老头听完一脸嗔怪：“你呀、啊，我让你去昌图县是为了招揽良才，不是去调查人家的。”徒儿知错，男子低头认错，旋即又疑惑道：“老师，到底是什么样的人，能让您都这么重视？我用技能预测过，那孩子有着能让我们更上一层楼的潜力。更上一层楼，您是指工会？”老者没有直接回答，只是呵呵笑道：“后天的拍卖会不要错过。我刚才用技能推测了一下，除了那面盾牌以外，那里有更大的机缘。”第二十二章：顾雨薇进阶双职业。天色蒙蒙亮。白羽便洗漱好，来到了昌图县传送点。巧合的是，几乎前脚刚到，后脚顾雨薇的通讯就打了过来：“白羽在哪呢？一起做个任务。”那边顾雨薇声音刚刚响起，组队申请就发了过来。想到昨天超凡宝箱爆出的职业扩充卷轴，白羽选择了同意申请。我在传送点，正好有个东西给你，在哪间？嗯，先吃了早饭吧，然后去趟奉天市。好嘞，地址发我 V。关闭通讯。白宇按照手机上顾雨薇发来的地址，赶到了早餐店。白宇这边，店门口，顾雨薇朝着白宇招了招手。看着眼前的小店，再看看顾雨薇一身看上去明显就不便宜的打扮，二者多少有点违和。进了店里，老板娘亲切的招呼了两人：“赵姨，老三样，来两份。”“好嘞。”
顾雨薇一副娴熟的模样，不禁让白宇有些好奇。堂堂顾家大小姐，百大天才榜预备，竟然会经常在这样的小店吃饭，那怎么了？你以为我会很娇气？顾雨薇笑盈盈的看着白宇。对了，你刚刚说有东西要给我，嗯呐，昨天刷副本的时候爆出来的，感觉你正需要。说着，白宇取出职业扩充卷轴，递给顾雨薇。卷轴，技能吗？带着疑惑，顾雨薇打开物品介绍。沉默中，他先是无比的震惊，而后面色又变得怪异无比，激动中带着疑惑，时而看看手中的卷轴，时而看看白宇。老三样来了。沉默间，早餐店老板娘端着餐盘走了过来。白宇打量了一下，顾雨薇口中所谓的老三样，就是包子、煎蛋、豆腐脑。虽然简单，但却能吃得颇为舒心。西溜溜，没管还在发呆的顾雨薇，白宇已经开炫。人是钢，饭是铁，一顿不吃饿溜瘪。三下五除二。一个包子下肚，喝着豆腐脑的功夫，顾雨薇也终于回过神来。而他反应过来的第一个动作，就是将职业扩充卷轴递了回来。白宇，这个太太太贵重了，你应该留着自己用的，我不能收。说送你的就送你的，就当是之前你送我装备技能，还有让我蹭了一百自由属性的报答了。白宇一边吃一边说道。然而这话却顾雨薇有点哭笑不得。我说白宇，那点东西怎么能够这个卷轴的价值比呢？听到这话，白宇心中一笑。这东西在别人看来确实贵重，但实则对自己来说不过是个唾手可得且毫无作用的玩意。如果想他一天能刷出来三个，用这么个要多少有多少的积累，还个在自己最需要帮助时，对方伸出援手的人情，不过分吧？反正说送你就是送你，你不要随便怎么处理了。可是这个，你明明也……我说你这个人怎么这么轴呢？白宇实在是听不下去了，放下筷子，一脸严肃的看向顾雨薇。况且以咱俩这关系。还需要掰扯这些吗？而且我能送你这个，说明我还有更好的，懂了吗？咱俩的关系。顾雨薇低下头，脑海中不自觉的就浮现出了这段时间两人的状况。虽然一开始接近白宇，只是因为表哥和家里的嘱托，想要拉拢一下这位天赋奇高的学弟，但不可否认的是，这还是他长这么大以来第一次和异性如此亲近，频繁的交流，一起组队，一起做任务。生来要强，天赋也高，但前天的任务他第一次感受到，依靠一个人好像。也挺不错的，最主要的还是离开地穴的时候骑在他脖子上。现在回想起来，两人只见也就隔着一层布而已，这也太过于亲密了。我说你脸红什么？看着顾雨薇莫名其妙的脸就红了起来，白宇是一头雾水。没没事，谢谢。顾雨薇看着手中的卷轴，犹豫了一下，最终还是选择使用。刷，看着卷轴化作光芒飞散，白宇这才将心放到了肚子里。卷轴的事情搞完。两人一边吃一边聊了起来。白宇，待会儿你可能得等我一下了，我得给家里说下这件事，让他们帮我物色个合适的隐藏职业转职卷轴，可不能辜负了你的一番好意。顾雨薇脸上带着肉眼可见的兴奋。从今天开始，他顾雨薇也是双职业了，而且还是隐藏职业加空栏位，一旦利用的好，说不定能够冲击百大天才榜前五，甚至是成为百大天才榜外的妖孽，也说不定。这相比之前，只能靠留级来竞争一下榜尾。说是一飞冲天也不为过，而这一切都是因为白宇。这会儿注意力都在炫饭上的白宇，显然并未注意到顾雨薇眼神微妙的变化。他一边吃一边问道：“你准备搞个什么类型的第二职业啊？”顾雨薇想都没想便回答道：“土系魔法师，不怕你笑话。其实我去年觉醒之后就有想过，如果我是双职业，第二职业最优解是什么？我的零度行者是冰系硬控高输出法师，强度很高。如果能够再有一个土系法师类职业，双法强，双硬控。”还能强化防御，符合我极限加点的理念，还能弥补我防御的短板。到时候除了腿短，我几乎就没什么短板了。这还短？白宇侧身瞥了一眼顾雨薇的大白腿，三六 C 以下都是大白腿，这还短？不过该说不说，这个年龄就有 C， 潜力无限啊！你是吃还是看？都不耽误，秀色可餐。顾雨薇白了一眼白宇，但被白宇夸的心中不禁有些小窃喜。就在顾雨薇心中恍惚的时候，白宇忽然一拍脑袋，对了。土系法师的话，这个应该挺不错的。说着，他再次从背包地下翻出了一个土黄色的卷轴，递给顾雨薇。这个卷轴正是之前干掉大地神坤爆出来的土系法师类隐藏职业卷轴。看到卷轴信息的一瞬间，顾雨薇连忙捂住嘴，差点叫出声来。地脉使者，竟然是地脉使者！啊！顾雨薇的反应让白宇有些出乎意料。怎么看上去，这个地脉使者的隐藏职业，让他比看到……职业扩充卷轴还要惊讶，深吸了一口气，平复心情。顾雨薇一脸正色的看向白宇，白宇，
你听说过神话职业吗？第二十三章，输出靠平 A， 一键一个臭弟弟。神话职业，听到这个游戏中原本没有的陌生名词，白宇摇了摇头。顾雨薇解释道：“每个职业类别分支里都有十几个强度极高的特殊隐藏职业，这些职业全球唯一，只有在上一任该职业者死亡，或者是十转满级之后晋升神阶，才会出现下一个继承该职业者。继承这种唯一职业的职业者，每级自由属性点无一例外都是满额的二十点。”并且唯一职业都会有个每级额外附加十点固定属性的天赋，加在一起就是三十点。白宇，你知道这意味着什么吗？啊！白宇默默的打开了自己的属性面板，看向建模的天赋技能。建模之躯每次升级额外增加十点力量、十点智力，意味着啥呀？不清楚。反正咱是额外附加二十点。不清楚白宇在想什么。顾雨薇继续道：“最主要的是，这些唯一隐藏职业技能强度都极高，高到百大天才榜都有个不成文的规矩。”那就是获得了唯一隐藏职业者，无视每年登榜条件，直接榜上挂名，所以才会被称之为神话职业。说着，顾雨薇打开自己的手机，翻找到一份信息递给白宇：“你看，法师类得神话职业里，土系的就是这个地脉使者。上一任地脉使者是早些年欧洲的一位强者，听说在几十年前世界树还能够通行的时候，就已经晋升神阶了。”哦，白宇恍然大悟，原来游戏里的唯一隐藏职业。在和现实融合之后，竟然成为了神话职业，且有这么大的影响。不过话说回来，你刚刚说世界树还能够通行时，什么意思啊？世界树线再用不了了？白宇一脸疑惑。世界树他再了解不过。游戏背景中，世界树就是顶级玩家们十转之后跃迁升阶唯一途径。当初世界树的底层代码就是由他亲自完成的。按理来说，世界树的状态不会受到任何人影响，怎么会无法通行？见白宇疑惑。顾雨薇无奈道：“具体的我也不太清楚，毕竟这是顶级职业者才有资格了解的事。话说回来，这个神话职业还有刚刚的职业扩充卷轴，我都不知道要怎么报答你。那你以身相许吧。”“美的你。”顾雨薇再次白了一眼，而后捏碎了隐藏职业卷轴，两人顿时沉默下来。白宇还在思考世界树的事，而顾雨薇则是一脸掩饰不住的喜意，显然正沉浸在地脉使者的职业特性之中。直到几分钟后，他才回过神来。白宇，今天任务做完，来顾家做客吧。爸爸他一定会非常感谢你的。对此，白宇倒是没有拒绝。从顾雨薇激动的样子就能看得出来，这个地脉使者的职业特性显然没有辜负他神话职业之名。吃饱喝足结了账，刚刚获得了新职业属性翻番的顾雨薇，迫不及待的拉着白宇赶到了传送点。这一次同样是个特殊任务，只不过奖励是一个强力技能。任务内容倒是还挺简单，刷五个 LV 一百的精英以及一千只 LV 七十的野怪。要求的两天内完成。之所以要到奉天市，主要还是因为昌图县的资源太过匮乏，像是未转的精英怪昌图县也有，但在奉天这种省会城市周边刷，效率显然更高一些。泥渊，动气喷涌，野区内，顾雨薇不断挥舞法杖，怪群下方大地忽然变成一片泥浆，将野怪束缚住。随后又是一片极寒的冷气降临，顿时一大片普通法师一百多级才能打出来的伤害数字接连升起。原本的泥潭更是被冷气冰冻，连带着野怪也被彻底定身。还能这么用？看到如此景象，就连白宇都被惊到了。现实世界中，这种属性之间的互相配合，显然比游戏中更加真实且可怕。两个普通技能组合下，竟然发挥出了这么强的控制效果。不过，顾雨薇的实力显然不止于此。只见他法杖再次挥动，继续，土刺之灵，冰暴兽。原本覆盖着冰层的泥潭，猛地化作无数土刺，冲天而已。随后，土刺上的冰层化作一颗颗炸弹，被瞬间引爆。密密麻麻的伤害数字和技能施展的恐怖景象，看得白宇都不禁菊花一凉。此等手段，穿刺大功德古拉看了都得自愧不如。只能说，不愧是天才少女。单走一个六，一时间，整个野区的野怪都遭了殃。彻底爆发的顾雨薇化身炮台，冰土两系组合技不断丢出，快速收割着野怪的生命。至于白宇，自然也没闲着，身形闪动间，长剑一顿平 A， 一剑带走一个臭弟弟。虽然看着没有顾雨薇那边声势浩大，但割韭菜的效率却搞出了不知道多少倍。野怪一边死，野区一边刷新；野区一边刷新，白宇一边割韭菜。割着割着，忽然感觉有点不太对劲，顾雨薇那边怎么没动静了？白宇疑惑的回头看了一眼，好家伙，只见这会儿顾雨薇怪也不打了，技能也不放了，就这么定定的看着白宇。你平 A 比我技能伤害都高，
，这不很正常吗？白宇打开了自己的等级，顾雨薇瞬间沉默。一转 L V 三十，你这就一转了？算了，咱们继续吧。顾雨薇揉了揉太阳穴，她现在算是彻底理解了，为什么之前表哥说那些妖孽不上榜是为了保护天才们，这是真的挺受打击的。随着两人一路肆虐。原本要一天才能刷完的一千野怪，不到一上午的时间就完工了。中午回城出事了个午饭，下午两人再次出城开始找起精英怪的麻烦。不得不说，有钱能使鬼推磨。原本白宇还准备靠着前世的记忆，看看能不能推敲出一些精英怪的刷新点，结果顾雨薇那边直接拿出来一份准备好的地图，上面干脆直接标出了刷新点，再毫不费力的就找到了第一只精英。白宇不得不发出感叹：有钱真好啊！精英怪找到了。顾雨薇也开始着手给自己上棋状态，一边上还一边问道：“白宇，你不加个 buff 吗？虽然你级别高出来不少，但这也是个精英，打起来多少还是有些麻烦。”莫等顾雨薇话音落下，白宇已经抬手一记平 A P 向面前的精英，负十六万五千四百零一，秒杀。第二十四章，白宇，你这个伤害正常吗？精英怪头顶飘起一个六位数伤害后，轰然倒地，化作一道白光消失不见。麻烦吗？还行吧。白宇收回长剑，拍了拍手，转身就要去往下一个精英刷新点。白宇，你这个伤害，他正常吗？顾雨薇看着白宇，一脸疑惑。正常啊，等你转身，你也能打得出来。主要是等级压制。真的，真的。白宇一顿睁着眼睛说瞎话，把顾雨薇糊弄了过去。殊不知，事后顾雨薇转身后也回到了这里。面对一个技能才勉强打出几万的伤害数字，直呼白宇大批银子。下午两点。交完了任务的顾雨薇登基，升到了 LV 6 9至于白宇，则是捞到个战士的稀有 buff 技能——战争咆哮。在剑魔的职业加持下，战争咆哮转化成魔啸。魔啸 LV 1短时间内使自身属性翻倍，并令敌人进入恐惧状态。恐惧状态下，敌人属性削弱 30% 持续时间5秒，冷却5分钟。又是一个强力 buff 技能。今天总算是没白忙活。两人约好了晚上的时间，而后便暂时分别。顾雨薇迫不及待的回家和家里人分享，成为了双职业，且第二职业还是神话职业的喜悦。白宇这边则是乔装打扮之后，来到了龙行商行的线下门店，看到熟悉的打扮，没有白宇说话，徐经理就迎了出来：“先生，您来了。嗯，明天拍卖的事我听说了，我这还有点东西，帮我寄收一下。”说着，白宇将昨天超凡宝箱中开出的转生任务减免凭证递给了徐经理。这，这是？徐经理浑身一震。说话都带上了颤音，先生，这个我也得和大区负责人说下。走吧，再次跟着徐经理来到会议室，负责人再次出现。看到转生任务减免凭证的瞬间，大区负责人愣住了。下一刻，他再也不复之前淡然，激动道：“先生，不知可否打个商量？这个任务减免凭证，您直接出给我，我愿意高价。”程总，一旁徐经理连忙出声提醒。大区负责人回过神来，连忙道歉：“实在不好意思。”因为这减免凭证也正是我所求之物，所以有点失态了。白宇摆摆手，表示无妨，但心中对于转生任务减免凭证的期待，不禁又高了一个档次。能领让龙行商会的大区负责人都如此激动，自己猜的果然没错。先生放心，这份转生任务减免凭证也会加入到明天的拍卖会中。拍卖会明天下午三点开始，已经为您准备好了包房。拍卖结束之后还有酒会，届时会有龙牙和狂潮的人参与。白宇不动声色的点点头。他现在只想着明天的拍卖赶紧结束，他好去找地方刷怪，把神海魔灵胸甲解封任务做完。这个剑魔专属的装备，他可实在是太馋了。离开了龙行商会，又简单的回家收拾了一番。白宇来到之前和顾雨薇约好的地点，很快，一个无比惹眼的车队出现在视野之中，领头一辆大劳，后面清一色迈巴赫，加在一起十来辆，就这么停在白宇面前。停车后，司机下车鞠躬，而后恭敬道：“白先生。”家主和小姐已经为您准备好了晚宴，请上车吧。啊，看着这夸张的车队，白宇有点麻，就是接个人罢了。这动静是不是有点忒大了？别说这辆大佬，就是后面的迈巴赫，整个昌图现加一块都凑不上三辆。这家伙一下干出来十来辆，而且看车牌，明显是从奉天那边调过来的。虽然奉天和昌图之间的传送费便宜，但架不住数量多，这么多车辆，调度费来回每个百八十万可下不来。白宇带着疑惑上了车，在万众瞩目之下，车队一路驶到昌图县中心区域的一处庄园内。此时，庄园内宅邸的大门前早已等候在此，除了顾雨薇以外，还有一对中年夫妇以及一个年轻男子。白宇看到白宇下车，
顾雨薇迎了上来。我给你介绍一下，这是我爸妈，他们都是六传满级的职业者。这位就是我经常提起的表哥顾青兰，四传一百三十八级，是狂潮麾下八级巨头工会飞扬的成员。白宇一一打过招呼，顾家夫妇倒是出乎意料的热情。父亲顾正豪哐哐拍着白宇的肩膀，赞赏道：“好小子，能让我们家微微挂在嘴边的，你还是第一个。”还有今天你送给微微的那两份卷轴。我们顾家无以为报，以后但凡有需要，只要是我们顾家能办到的，一定全力相助。<笑>顾叔叔这么说，那我可就等着抱顾家的大腿了。白宇咧嘴一笑，顾正豪大手一挥道：“没问题，等你以后龙腾九霄了，我们顾家再抱回来就是。”几句话间，顾正豪的态度倒是让白宇颇有好感。母亲江艳茹则是小声提醒道：“老顾，赶紧让孩子们进屋吧，站在外面聊太失礼了。”对对对。进屋，进屋！顾正豪毫不忌讳的搂着白宇的肩膀走进宅邸，愣是没给想要搭话的顾青兰半点机会。看着白宇的背影，顾青兰小声询问道：“微微，你这位学弟真的已经一转了？”顾雨薇点点头：“今天刷怪的时候，我亲眼看到的，一转三十级。那他可能要比我们想象的还要恐怖的多得多。”顾青兰一阵头皮发麻。啊！见顾雨薇疑惑，顾青兰解释道：“我昨天听狂潮的人说。”龙牙那边来人，是因为职业者神殿那边上报的一个消息，说是转生大厅那边上报了一个这一届的绝世妖孽，本身是一个从未出现过的疑似战士类隐藏职业。除此之外，还有两个空缺的职业栏位，空空缺三职业。听到这个，顾雨薇傻眼了。现在的他不过是获得了一个空缺职业栏，就有信心冲刺一下妖孽的称号。两个空缺职业栏的三职业者，那岂不是世界级的怪物？顾青兰意味深长道：“微微。”你还没发现问题吗？转生大厅，这一届，顾雨薇猛地抬头看向走在前面的白宇。去转生大厅，除了转生还能干吗？而这一届觉醒不过才几天的功夫，除了白宇以外，再没有其他人。第二十五章，丁，三大工会向你发出工会邀请。微微，你应该知道，如果这个信息上说的人是你这位学弟的话，意味着什么吧？顾青兰意味深长道。顾雨薇点点头。龙牙的人得到的消息。只是该人有一个隐藏职业和两个空缺职业栏，但如果这个人真是白宇的话，实际情况可就远不止于此了。毕竟早在刚觉醒时，他就是双职业者，除了战士以外，还有个具体信息不详的生活职业。其实按照常理，如果是白宇这种情况，学校进行信息登记时只需要登记一个战士就好。都有战斗职业了，谁还会在乎那个微不足道的生活职业呢？然而，白宇的那个生活职业却并非寻常，不但不是无用。反而还足以强大到让他在觉醒当天就能单杀三十级黄金 BOSS， 其强度怕是要比大部分战斗类隐藏职业还夸张。表哥，我觉得很有可能就是白羽。嗯，顾青兰点点头。阴界短时间内一转，以及从未听闻过的战士类隐藏职业建模，在昌图这个弹丸之地，如此多的巧合，说不是他我都不相信。顾雨薇看着白羽的背影，喃喃道：“四职业者，我只知道理论上应该存在。”但这一百多年来，还从未听说过有谁是一个未知，但却可能有着极强战斗辅助能力的特殊生活职业——建模，再加上另外两个职业，难怪那家伙会强到这种程度。顾青兰停下脚步，小声道：“微微，你们先聊，我得去打个通讯。这件事我必须和狂潮那边说一声，这样对你这个学弟也有好处。”知会完，顾青兰便转身又走出宅邸。白宇这边自从进了顾家的大门。算是彻底感受到了什么叫做热情，也不知道是不是因为今天给了顾雨薇那两个卷轴的缘故，还是俩人真就是一见如故。顾正豪看着他的脸上，笑容就没消失过，说的最多的话就是小雨，家里你看上啥了直接拿，就当自己家一样。每每听闻，白雨都想问上一句：“我看上你家姑娘了，能带走吗？”不过这也只能想想，可不敢真问。这要是问了，顾正豪来真的，那他岂不是要英年早婚？不行不行。这可不行！参观完顾家，把装备库和收藏的所有技能都看了一遍，众人又一路来到二楼的宴会大厅。看着面前堪比篮球场大小的宴会厅，白宇心中暗暗感慨：这年代职业者是真他妈有钱啊！基本所有的普通人，如今都只能住着廉租房或者是普通公寓，为一日三餐奋斗。但职业者们缺个个挥金如土，享受着科技和超凡力量所带来的的各种便利。同在一个城市，却又是截然不同的世界。这就是现实的残酷吧。顾正豪的示意下，大厅中音乐响起，雇佣来的舞者们翩翩起舞，众人纷纷落座。
，餐桌上林林总总十几样，全部都是由生活职业者们采集烹制的特殊美食，随便一道菜品的价格就能顶得上普通百姓一个月的工资。小雨啊，今天准备的比较匆忙，都是些家常菜式，你可别嫌弃啊。呵呵，不会不会。白雨眼角微微抽动，这菜式您可真够家常的哈。众人一边吃一边聊，氛围倒是颇为融洽。白雨也不禁感慨。原本他以为顾家毕竟在整个辽省都地位斐然，其掌舵者会不会端着架子距离感拉满？却是没想到，这顾家夫妇俩竟然如此好相处。小雨啊，你家里就你自己一个人镇哪行啊？要不就搬过来顾家住吧。江燕如一脸心疼，听到白雨竟然自幼父母双亡，这些年来都是独自一人，她顿时母爱泛滥。这么大的房子别的没有，就是房间多，你挑一间。是啊，小雨，咱爷俩聊得投机，要我说你就搬过来。没事，还能陪你姑叔我喝两杯。我，好，我就当小鱼你同意了哦。根本没给白宇说话的机会，顾正豪便大手一挥，叫过司机：“小陈，你待会儿叫上些干活利索的，明天去帮小雨搬东西过来。”是，这一番操作直接给白宇看愣了。怎么的？自己从头到尾就说了一个字，这就搬家了？看得出顾正豪高兴，新开了瓶雪花，直接馅了一个。说起顾正豪，倒也有意思，堂堂六转职业者。身家不知道几十上百个亿，偏偏就爱喝几块钱的老雪，整个饭桌上一片融洽。就在这时，顾青兰忽然低声和顾正豪说了句什么：“什么？不灭顿张老要来？快快快，快随我下去迎接。”顾正豪这边刚要起身，便听到宴会厅门口传来震耳欲聋的笑声：“哈哈哈哈，不用忙活，不用忙活，老张我自己上来了。”只见一穿着休闲服、撞得跟头野牛一般的老者走进大厅：“张老，见过张老。”原本豪放的顾正豪看到老者后，忽然变得拘束起来。至于江燕如和顾雨薇母女俩，更是低着头不敢吱声。只有一旁顾青兰小声和白宇介绍道：“这位巨佬是狂潮的高层之一，不灭顿张翔。”狂潮的人，白宇心中一惊。三大工会之一的狂潮，虽然听说他们有人来了昌图县，但是没想到竟然会在这个场合见到。来人，再加一副餐具，把我之前珍藏的威士忌拿过来。顾正豪吩咐完迎了上来。张老，不知您大驾光临，实在是怠慢了。无妨无妨，老张我不讲究这些个。张翔大马金刀的坐在餐桌一边，全然没把自己当外人。大家别站着，都坐都坐。待众人重新落座，张翔笑眯眯的看向白宇：“小子，你就是白宇吧？”张老认识我。白宇毫不畏惧的迎向张翔的目光：“好小子，啊，这眼神我喜欢。”张翔咧开大嘴笑道：“白小子，你怕是现在还不知道吧？”现在不只是我，整个狂潮的高层都认识你了。哦，其他的等会儿咱们再聊。我先问你个问题。张翔目光灼灼的看着白宇问道：“你是不是前天下午一转的？”白宇瞄了一眼顾雨薇和顾青兰，而后也没隐瞒：“没错。”很好。张翔深吸了一口气，站起身来：“白宇，要不要来我们狂潮？”丁顿之操御史张翔向您发出工会邀请，是否同意？第二十六章：极度丰厚的招揽条件。张翔这话一出，餐桌上顿时一片安静。顾正豪和江燕如夫妇俩看向白宇的目光变得惊骇无比。这是来自三大工会之一狂潮的直接邀请，一时间就连堂堂顾家家主都有些不敢相信自己的耳朵。那可是全国最顶级的三大工会啊，代表着泼天的权势和富贵，以及常人绝对无法想象的夸张资源倾斜。管你什么天才不天才，即便是百大天才榜的第一名，也得大学毕业了之后。才有资格参加三大工会的选拔，还仅仅只是机会罢了。唯有那些百大天才榜之外的妖孽，才有机会在大学毕业之前，乃至高三时就获得选拔的机会。但也仅仅只是机会而已。此时此刻，这位来自狂潮的高层，这位在圈子里被称为“不灭盾”的张翔张老，竟然直接向白宇发出了邀请，不需要参加任何选拔，甚至都没有面试，就这么直接发出了加入狂潮的邀请。这这这，哦对了。你应该听说过我们狂潮吧？张翔看向白宇，笑盈盈的问道。当然，三大工会之一，狂潮之名如雷贯耳。白宇点点头，那就成。张翔咧开大嘴，露出一行洁白的牙齿。一旁顾青兰、顾雨薇兄妹俩对视了一眼，心中隐约有了猜测。估摸着，这一次直接向白宇发出邀请，就是因为四职业者的原因，否则绝对不会让身为三大工会的狂潮都如此大动干戈。丁。顿之操御史张翔向您发出工会邀请，是否同意？系统提示第二次响起，但白宇看着面前
只有自己能够看到光幕，陷入了犹豫。见状，张翔忽然再次出声道：“白宇，你虽既然知道三大公会的存在，那你知道为什么所有人对三大公会都趋之若鹜吗？”全是，资源。张翔笑着摇了摇头：“是，但不止。我们三大公会都是十级公会，麾下附属九级公会各两个，八级公会五个，七级公会十余个。”势力辐射全国各个大区的各个领域，加入三大工会，你的确就拥有了常人难以想象的权势和资源。但这仅仅只是一些不值一提的附属品罢了。不值一提的附属品，一旁吃瓜的顾正豪心中一惊。听陈翔的话，这十级工会所带来的福利，恐怕远不止他所了解的这些、啊。忽然，白宇开口道：“张老，您是指工会属性加成，还有工会贡献至商店吧？”“哟呵，你小子知道的不少吗？”张翔诧异的看着吧，白宇，工会属性加成不难知晓，但是贡献值商店可是七级以上工会才有的。你一个觉醒之前连昌图线都没出过的小子，是怎么知道的？白宇微微一笑，并没解释。别说是贡献值商店，整个工会系统的底层代码都是他赶了几个通宵敲出来的。排除掉那些因为和现实融合之后出现的新玩意，其他的相信这个世界上没有人比他还了解。嗯，如果上辈子的那些同僚们还在的话。另当别论，无所谓了。不过，既然你小子知道加入工会的好处，还有什么可犹豫的？哦，我知道了。张翔看向白宇，笑眯眯道：“看来你是猜到龙牙来昌途的原因了吧？不错不错，又有天赋，又有脑子，老张我喜欢。”一拍桌子，在众人诧异的目光中，张翔拎着椅子挤开顾青兰，坐到了白宇身边，粗壮的胳膊搭在白宇肩膀上，脸上的笑容变得愈发浓郁。既然你已经知道龙牙也是为你而来的，那老张。我也不卖关子了。加入狂潮，你进入工会后就会获得高级核心成员的身份。等你到七转，直接进入管理层。凭借狂潮高级核心成员身份，你可以再任意一座省会城市中心区域，获得一套永久归属权的住所，并在国内任何地区都享有工会的最高特权。除此之外，还有十万贡献。你可别小看这十万贡献哦，这些差不多都能在工会的贡献商店兑换一整套九转耀日套装，或者一件神器，以及不少神话材料了。当然。最主要的还是工会会尽全力帮助你完成一直到十转之前的所有转生任务。听到张翔的话，白宇还莫等怎么样，其余顾正豪夫妇还有顾青兰、顾雨薇兄妹俩先傻眼了。这是何等丰厚的条件！众所周知，工会中成员阶级森严，从最下级的外围成员到普通成员，再到后面的核心成员，每个阶级又分低、中、高三级。而核心成员再往上，那就是工会管理、副会长以及会长。每个等阶晋升极为困难，就比如顾青兰加入他们工会已经有三年了，如今却依然只是低级普通成员。反观白宇，一旦加入狂潮，直接就能获得管理之下的最高等阶——三大工会的高级核心成员，而且还是准管理员，其身份地位之尊贵，已经不是普通职业者能够想象的了。至于那十万贡献，那代表的可是神器级别的奖励，更是不用多说。然而，即便如此，白宇却依然没有答应，看着张翔。他的嘴角也带着一抹笑意。狂潮月下血本就代表着他们越在乎，越担心，担心自己被龙牙的人抢走。得，我懂你这个小狐狸的意思了。张翔无奈的一口干掉了杯中红酒。老张我呀，还没遇到过像你小子这么难搞的小辈。说罢，他站起身来。既然如此，那就等你见过龙牙那边再做决定吧。先加个好友，到时候来是不来，记得掉个准信丁，顿之操御史张翔。向您发出好友申请，是否同意？同意了张翔的好友申请，后者脸上这才再次露出笑容。回头见了，小子！一口干掉了杯中的威士忌，张翔起身离开顾家。直到此时，顾家众人依旧还沉浸在刚刚的震惊当中，久久回不过神来。吃过晚饭，原本白宇还打算回家来着，奈何顾正豪一顿舌战莲花，留不住张翔，还留不住你小子，最终白宇还是半推半就的留了下来。房间直接被安排在了顾雨薇房间的对门，这顾家也是真有钱啊！白宇洗完澡，不禁暗暗感叹：虽然只是一个客房，但却是个标准的大套间，配套的卫生间都比寻常人家的客厅还大。正想着，房间门被敲响，门外顾雨薇的声音传来：“白宇，我有事找你，方便进来吗？”“进来吧。”房门打开，顾雨薇走了进来，并带好房门。呃，看着顾雨薇的打扮，白宇擦着头发的手愣住了。只见他一身轻薄的丝质睡衣，大片大片的雪白裸露在外，目光躲闪，朱唇轻咬，似乎是有什么话想说又不敢说。这一下可是给白宇整不会了。怎么着？
，看到狂潮对自己的态度，顾家这是要用美人计不成？第二十七章，新的法师神话职业，第三职业最优解。白宇，其实我是想和你道个歉。顾雨薇低着头，显得有些愧疚。道歉吗？白宇嘴角微微扬起。其实刚才张翔问到自己是否一转时，他就已经隐约猜到了。不出意外的话，狂潮之所以来到昌图，就是因为顾家的人和其透露了自己的相关消息。至于是谁吗？一直和自己组队的顾雨薇肯定是有份的。再有，应该就是他表哥顾青兰。而顾青兰所在的那个八级工会，恰巧也是狂潮麾下的附属工会之一。说到底，其实这些也都是在他的意料之中。对不起，白宇，你的信息是我和表哥告诉狂潮的。顾雨薇低着头，不敢看白宇的眼睛。其实你可以不说的。白宇出声道。顾雨薇摇了摇头。其实我今天挺愧疚的。我和表哥将你的信息报给狂潮。但你却送了我那么贵重的东西。听到这话，白宇笑了。我现在的情况，换做普通人，估计都想尽办法拉关系。你可倒好，反向操作是吧？我，好啦，我可不是那种小心眼的人。我问你，你这么做会给我带来什么损失，或者对我造成什么隐患吗？顾雨薇仔细想了想，然后摇摇头。那不就得了？白宇笑道。我其实原本还在想，要怎么才能接触到三大工会的人，然后不经意的展露一下天赋。毕竟这个时代，资源都是要靠自己争取的。后来知道你表哥是附属工会的，我就选择摆烂了。说起来，还是你们帮了我个大忙，要不然狂潮那边估计也不会这么重视，开出这么高的条件。白宇越说，顾雨薇眼睛越亮。真的吗？当然是真的。不过话说回来啊，雨薇，像你这么老实的人，可真不常见了。白宇笑眯眯道。顾雨薇听完，眉头微皱：“你是在夸我吗？我怎么听着不像是好话？”嗨。别多想，那你不怪我了？怪，当然怪，你得补偿我。白宇脸上顿时露出不怀好意的笑容。啊，怎怎么补偿你？要不肉偿？臭白宇，我跟你没完啊！三下五除二，被惹毛的顾雨薇便被白宇推出门外。原本尴尬严肃的气氛，在这达闹间烟消云散。听着门外咚咚的敲击声，白宇脸上嘴角带着笑意。他又怎么能看不出来？之前在学校也好，今天张翔来之前的晚宴上也好，不管是顾雨薇还是顾家人，对自己都十分真诚。虽然说里面固然有自己天赋过人的原因，但是人与人相处时的情感是骗不了人的。咚咚咚，正想着，房门再次被敲响，还是顾雨薇。白宇，不闹了，问你个正事，明天下午三点的拍卖会要一起去吗？拍卖会就算了，我这接了个现实任务，回来你和我讲讲吧。哦，那好吧，晚安。晚安，婉拒了顾雨薇，白宇躺回床上。拍卖会当然是要去的，只不过他可不能以现在的身份去。第二天一早，白宇和顾家人一起吃过早饭后，便早早离开，一直在外面闲逛到下午，这才乔装打扮之后，来到了位于昌图县中心区域的拍卖行。说来也离谱，县级及以上级别的城市，不管用不用得上，都会有这么一座拍卖行存在，一般是由官方出资建造并使用，淘淘和东东偶尔租用。像是昌图县这种物资匮乏的小地方，这次拍卖会还是拍卖行建成之后第一次启用。刚进门，两侧的侍者就迎了上来，显然也是交代过。在出示了龙行那边给的黑金卡后，白宇直接被领到了一处位置极好的包间中，其中精致的果盘酒水已经备好，两名容貌极佳的侍者也已经候在一旁。先生，这是本次拍卖的物品清单，请过目。刚坐进沙发，侍者就递过来了一份清单。白宇一边喝着倒好的红酒。一边翻看起来，七转的星耀套装，刺客的神技技能书，神话材料，复活道具，东西倒是不少嘛，应该都是从龙行总部运过来给拍卖会撑场面的。隐藏职业也有，等等。忽然，白宇神色一怔，拍卖物品：法师类神话职业，历史竞拍两次，起拍价三百六十亿。法师类神话职业，历史竞拍了两次，也就是说流拍了两次，价格相对来说也并不算贵，仅仅只是一行信息所透露出来的内容。让白宇不得不陷入沉思。按理说，神话职业应该收到追捧才是，但这个显然是被嫌弃了。不会是那个吧？恍惚间，白宇想到了当初团队中一个奇葩设计出来的法师类唯一隐藏职业。如果真是那个的话，放到现在的情况，还真有可能成为被嫌弃的神话职业。只是不知道，以我建模的职业特性，能不能驾驭得了这个职业？如果可以的话，那还真就是最适合我的第三职业。白宇心中暗下决定，今天别的可以不买，但是这个隐藏职业一定要先拿下来。
。随着时间的推移，拍卖场内参与拍卖者越来越多，白宇甚至还在其中看到了顾家的人。正想着，场馆中忽然传来一阵嗡鸣，只见原本合拢的天花板缓缓向两侧打开，吼、哦！震耳欲聋的兽吼声中，一头冰霜巨龙扑扇着龙翼从天而降，引起场内阵阵惊呼：“龙，是巨龙，有大佬来了吗？”好家伙！我没记错的话，这应该是坐骑榜上排行第四十五位的冰霜巨龙吧？别的不说，光是能看到这头巨龙，今天这趟拍卖行都不白来。能在城里飞，上面的应该是三大工会的人。听说这头冰霜巨龙可是八阶准神兽，不知道主人是什么级别的强者。拍卖场内议论纷纷，白羽也来到包间的落地窗前向下看去。不愧是三大工会，出个场都这么大阵仗吗？按照城市法规。城市内部和上空是禁止普通职业者们使用飞行技能以及其他各类战斗类技能进行赶路的，更别提坐骑了。能有这种特权的，除了三大工会的顶层外，再无其他。很快，冰霜巨龙化作光芒，消失在一个中年男子手心。至于那男子，则是走进了白羽身旁的包厢。莫等白羽这边反应过来，天空中又是两只巨兽落下，一只通体被云雾缭绕，只能看到偶尔浮现的模糊身影；一只犹如火凤，啼鸣不断。至于两人其中之一，白羽倒是见过，正是狂潮的张翔。果然，三大工会的人都来了，这下有意思了。也不知道他们这次过来为的那面无级别盾牌，还是转生任务减免凭证。白羽舔了舔嘴唇，眼中流露出一抹兴奋之色。第二十八章，新职业，超位之灵。现在拍卖第十二号竞品，这是一把准神器级别的八转二百级长剑。具体信息请看大屏幕。拍卖师们一边展示着长剑的属性，一边口若悬河的推销起来。不得不说，准神器级别的八转长剑确实收获了不少战士的眼球。只可惜，这会儿坐在包间里的白羽有点兴致缺缺。他现在满脑子都是剑魔专属的那套神孩魔灵套装，估摸着武器是少不了的。神孩魔灵攒齐了，少说也是一整套的无级别，不比这个八转的准神器强八百倍。说到神孩魔灵套装，白羽不禁有些蠢蠢欲动。合计着等拍卖会完事，也是时候去找地方刷几天怪，把胸甲的解封任务做了。沉思间，长剑以二百二十亿的高价被其中一个包间的人拍得。接下来是第十三号竞品，法师类别得神话职业转职凭证。不过这个职业有些特殊。听到下方拍卖师们的介绍，白羽回过神来，坐直身体。这个职业名为超位之灵。关于此职业的具体信息，请看大屏幕。话音落下，后方大屏幕浮现出了一段复制与转职物品信息的介绍。使用后将成为超位魔法之灵，你的魔法会发生蜕变，而你的生命终将现身于此。非常简短的一行介绍，形容的也有些模糊。不过这显然并不耽误在场的所有拍卖者们对这个神话职业不感兴趣。我是真服了，龙行搞什么啊？这个职业怎么可能会有人买呢？上一次拍卖的时候我还不清楚怎么回事，回去查了一下才知道，谁转职这个职业那才是疯子。用一次就嘎的职业，不会真有人动心吧？不敢动，不敢动。别人技能费蓝，这个职业的技能费命。不过话说回来啊，听说鹰将那边之前有个人不知所以，赚了超位之灵。虽然说试了一下技能就嘎了，但是是真牛逼啊！技能再牛逼又能怎么样？只能和人同归于尽罢了。不懂就问，这个职业放技能就死？复活道具不能用吗？能用是能用，但是复活道具贵的要死，用一次技能费一个道具，估计也就只有三大工会能养得起了吧？不懂别逼逼，只是这样的话。这个战略武器早就被拍走了，流拍主要是因为转职门槛高的离谱。拍卖场内参与者们议论纷纷，拍卖师脸上多少也带着点尴尬。只不过所有人都不知道，就在他们对这个超位之灵无比嫌弃的时候，上方包间内白羽却一脸兴奋之色，难以掩饰。果然是这个，我记得没错的话，这个职业当初的设计应该是有很长的前摇，而且前摇期间会持续掉血，死亡后才会发动技能。这个职业机制的设计刚刚提出时，虽然有人反对。但最终还是被做了出来，毕竟在游戏里，死亡代表的仅仅只是降级而已。只要技能强度足够高，职业特性足够好，相对来说并不是那么不能接受。然而，现在是现实，死了，那就是真的死了，以真正的死亡为代价，为的只不过是发动一个技能。这样的职业在一般情况下来讲，确实是个 bug。然而，现在的白羽却是个例外，只因为剑魔的职业天赋，剑魔之躯。释放魔法不再受武器限制，不再需要咒语、吟唱和前摇。超位之灵释放魔法之所以会死人，其原因就是在其特殊的职业机制前摇期间持续掉血。一旦没有了前摇
，那就完全是另一回事了。神话职业超位之灵，起拍价三百六十亿，每次加价不得低于十亿。开始竞价，三百七十亿。拍卖师话音刚落，白宇就拍下了手边的竞价按钮，顿时在场所有人都看向了白宇的包间，显然大家都在诧异，为什么这样一个废命的职业也会有人竞拍？所有人都好奇，但是唯独没人跟价，三百七十亿一次。三百七十亿两次，三百七十亿三次，成交。整个拍卖过程顺利的白宇有点哭笑不得，估摸着这一次要不是自己出价，超位之灵这个神话职业就得第三次流拍了。很快，包间门被敲响，先生，这是您拍得的竞品。拍卖行的服务人员在两名官方七转职业者的护送下，将超位之灵的转职物品送了过来。只见托盘上是一枚剔透的水晶，收下后，遣散服务人员。白宇打开水晶的详细信息。超位魔法精华，简介：使用后将成为超位魔法之灵，你的魔法会发生蜕变，而你的生命终将现身于此。除了已知的介绍外，面板上还有一大排的每个转生阶段转职超位之灵的属性限制。一转的情况下，限制为裸装状态下智力一万，体力四千八百，这就让人非常无语。总计将近一万五千点属性，即便是在一转 LV 二百时，也得是每级自由属性高达三十七点。百大天才榜都能拍到前十的天才才能达到，况且有几个正经法师没事闲的会去点体力属性啊？果然，每一个流拍的竞品都不是没有理由的。轻声感叹了一句，白宇悄无声息的选择了使用。丁，你使用了超位魔法精华，你的魔法发生蜕变。丁，是否将你的职业法师变更为超位之灵？没有任何犹豫，白宇选择了是。丁，你成功转职为超位之灵，迫不及待的打开信息面板。职业属性一览无余，姓名白宇，职业规则制定者，权限一剑魔，超位之灵，骑士，等级一转 LV 三十，力量一万五千八百八十五，影响物理攻击力，智力幺七九零零，影响魔法攻击力，体力一万四千八百六十五，影响血量上限，敏捷一万四千八百六十五，影响攻速移速，耐力一万四千八百六十五，影响物魔双抗。防御招架次数，剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数九万零一。天赋内部账号固定倍率，剑魔之躯，邪魔外道，超位蜕变，超位之灵，近战武器精通，魔法精通，强化肉身。被动技能规则无视，全线狗，天魔缭乱，超越魔法反击风暴。技能数据篡改，数据移除，控制台魔效，超位小破灭，超位。次元斩，超位爆炎斩击，超位雷霆激荡，喋血狂暴，超位寒冰突刺，超位是血斩，超位火球术，超位冰灵术，超位魔法太阳坠落，强化盾牌猛击。第二十九章，技能全变大招，收入四千八百亿，无一例外。不仅仅只是转职法师时附带的火球术和冰灵术，就连原本建模职业的技能也全都被赋予了超位这个前缀。这一点倒是大大出乎了白宇的意料，就连剑魔的技能也会受到影响，是因为其本身也带有魔法属性。带着疑惑，白宇先点开了之前常用的爆炎斩击，超位爆炎斩击，前摇完成后，在武器上附着超位爆炎魔法进行斩击，造成强力火属性爆炸和斩击伤害，前摇五秒，冷却时间二十四小时。备注：因技能形式特殊，前摇未能完成将无法释放。一时间，白宇有些不知道该哭还是该笑。果然啊，这职业还真不能乱转，一个不好，反而会造成一加一小于一的情况。若非剑魔的职业特性，单单是后面那个备注以及战士技能还需要前摇的离谱设定，就足以彻底断送他的职业生涯。即便有剑魔之躯保底，但原本的普通输出技能直接变成了二十四小时冷却的大招，也实在有够操蛋的了。真见鬼，不会其他技能也这样吧？白羽心如死灰的点开另外几个常用的普通技能，结果无一例外。就连小火球的冷却时间都变成了十二小时。至于这些技能的威力，魔法技能分一到十阶，在网上就是被称之为神之领域的超位魔法。除此之外，还有一些就是神兽或者神话 BOSS 独有的神技，比十阶魔法要强，但弱于超位魔法一些。一般来讲，正儿八经的超位魔法是需要消耗大量珍稀材料，事先布置好阵法，然后再有几名八转以上的极限加点法师来启动，一名九转以上法师主导才能发动的。至于像是通过超位之灵的职业特性转化过来的技能，威力虽然会有些阉割，但也不是盖的。这下可倒好
，转个职把技能都转出问题来了。白雨自嘲一笑，不过倒也没有太过烦恼，反正他的情况特殊，光凭 A 的伤害就足足的了。要真是遇到让他凭 A 都不够用的情况，这么一大堆大招反而是好事。超位蜕变，你的所有魔法将会自动蜕变为超位魔法。超位之灵每次升级额外增加十点智力，使用超位魔法无需消耗品。阵法。进入超位魔法释放前摇时，无法被其他魔法影响，每秒扣除智力属性乘三血量。死亡或前摇结束，释放魔法，前摇持续时间越长，伤害越高。这两个天赋倒是和之前白羽了解的大差不差，反倒是另外两个技能让他颇为惊喜。一个是被动技能超越，一个是主动技能超位魔法太阳坠落。太阳坠落不用说，看其和其他技能不同的前缀就知道，这估计是个正儿八经的超位魔法。估摸着只能抗下整段前摇。就会真正释放出超位魔法的恐怖威力，倒是那个超越很有意思。超越释放任意超位魔法后，自身整体属性提升百分之十，下次等级提升后失效可叠加。我猜的没错的话，这个应该算是食用技能后死亡的补偿机制，保证玩家用完技能死亡降级，属性返还后战力不会掉太多。但是现在给我用的话，那可就有意思了。白羽脸上露出莫名的笑意，自己释放超位魔法可嘎不了，放一个加百分之十。放十个就属性翻倍，而且只要不升级 ，buff 就一直生效。这不是神技是什么？不亏不亏，光凭这个技能，这个值转的就不亏。靠回沙发上，白羽那叫一个心满意足。今天这一趟拍卖行可真没白来。正想着，不远处的一间包厢传来张翔的怒吼：“一千亿，这面无级别盾牌，我张翔倾家荡产也要拿下。”好家伙，已经到盾牌了吗？白羽起身来到落地窗前。发现此时场中已经彻底沸腾。就在这时，另一个包间中传出一个年轻男子的声音：“张老先生，我们郑家的一个小辈正好需要，实在不好意思。”姓郑，还敢和张翔这个狂潮高层叫板？估摸着应该是三大工会中唯一一个由家族掌控的工会，血脉的人了。哼，那就个凭实力吧，一千零五十亿，一千零七十亿，尼玛的，一千二百亿，一千二百三十亿。两人一路竞争。最终，这面无级别盾牌还是以一千三百五十亿的价格被张翔收入囊中。如此天文数字，看得白羽不得不再次感叹：职业者是真尼玛有钱啊！很快，拍卖会来到尾声，各位，接下来是最后一件压轴竞品转生任务减免凭证，相信不用过多介绍，大家也知道其作用。接下来开始竞拍，起拍价一千亿，每次加价不得少于五十亿。竞拍开始，起拍价就是一千亿。可想而知，转生任务减免凭证对于顶级职业者们有的何等的诱惑！几乎是宣布开始拍卖的瞬间，三大工会的包间同时亮灯，拉开了一场大战的序幕。一千五百亿、两千亿、两千五百亿、三千亿，价格一路攀升。最终，这份转生任务减免凭证以三千九百亿的天文数字被白羽隔壁龙牙的人拍得。随着拍卖结束，龙行商行准备的晚宴开始。只不过白羽显然没什么心思参加，先生。这是您的卡，扣除掉十三号竞品花费的三百七十亿，还剩余四千八百八十亿。好，记得帮我留意一下准神话级别以上的奇宠。白羽叮嘱道：“奇宠这玩意，说不感兴趣那是假的。特别是今天拍卖会开场时，三大公会那些威风凛凛的坐骑，更是让他心里直痒痒。如今啥都有了，不搞个牛逼点的坐骑，实在说不过去。”先生放心，有消息第一时间通知您。离开拍卖行后，白羽乘车一路来到传送点。一开始他就计划好了，参加完拍卖就去藏地高原或者是蒙区草原这些地广人稀的地方，刷下神孩魔灵胸甲的装备任务。如今情况有变，多了超位之灵这么个极度强力的核爆职业，刷怪的地方该改一改了，找个野怪更多、收益和更高的地方不好吗？丁，前往辽省东部深渊区一号御阵，需要花费通用货币九十万，是否进行传送？丁，温馨提示：深渊区域极度危险，极度危险。第三十章，超位魔法，太阳坠落，深渊区，顾名思义，是对于普通人乃至大多数职业者们来说，犹如深渊一般的区域，攻击性极强的各级别野怪遍地都是，精英以及野外 BOSS 的密度更是高的令人发指。最可怕的是，整个深渊区域牵一发而动全身，拉怪难度极高，这也导致了深渊区域虽然暴率高的离谱，但却很少人来此刷怪，能够在这边活动的，无一不是各大工会的精英团。或者是名气极高的独立打金团，为了防止深渊区不断涌出的野怪冲击到周边城市，所以才有了深渊区防御阵。这里也算得上是专业深渊团队们的落脚地。
。丁，欢迎来到辽省东部深渊区一号防御阵。丁，温馨提示：深渊区域风险极高，请注意安全，请注意安全。丁，温馨提示：深渊区域夜间野怪密度提高，请注意安全，请注意安全。丁，你受到了深渊裂隙渗透出的深渊之力影响，全属性削弱百分之十。丁，职业建模隐藏机制生效。你受到深渊之力影响，全属性提升百分之二十五。接连响起的提示音，差点给白雨天灵盖顶开。好家伙，这都什么？看了眼消息记录，他恍然大悟。对了，我记得剧情里建模这个职业好像就和深渊裂隙有关系来着，具体是啥来着？白雨挠了挠脑袋，只感觉回忆一片空白。没办法，当初只顾着干代码来着。早知道会有这种事，就看看剧情了。不过没所谓了，虽然记不起来具体是啥来着。但是 buff 才是重点。此时已经下午六点，天色开始暗淡。借着昏暗的光线，依稀还能够看到整个防御重镇的全貌。虽然叫做镇，但实际上这却是一个狭长的弧形防御区，与另外五座防御阵形成了一个彻底包围了深渊区域的环形防御圈。其占地面积总和几乎相当于整个灵铁市的占地面积。镇子上到处充斥着铁血气息，除了堪比省会城市的厚重城墙外，没有任何建筑。只有一个个临时搭建的帐篷，放眼望去，除了风尘仆仆的职业者外，就是一对对手持特殊枪械的普通人士兵。虽然只是普通人，但是利用他们手中科学家和生活职业中的炼金术师们共同研制出的能源枪械，击杀二转以下的普通职业者或是野怪，没什么难度。从传送点走到防御阵的城门口，白羽愣是没有看到半个普通人，倒是城墙附近各种军事设施、武器装备、职业者补给点看到了不少。除此之外，远处偶尔还能听到枪炮的轰鸣和技能的光芒。出城请出示战斗职业者证明。刚到门口，白羽就被驻守城门的官方职业者拦住。很显然，这边的守卫要比昌图县不知道严格了多少个级别。出示了证明，守门的职业者提醒道：“年轻人，如果没有急事，今天就先别出城了。晚上的深渊区和白天完全两码事。”谢谢老哥提醒，我出去转一圈就回来。白羽摆了摆手，朝着深渊区走去。几乎才刚刚离开城门区域，不远处一只红眼的魔化野猪便朝着白羽冲了过来。这仇恨范围果然够远的，抬手一个平 A， 打出了一个接近六位数的伤害，秒掉魔化野猪。白羽继续深入，越往里走，野怪越多，夸张的仇恨范围互相交错，有时候前进几米就能引来十几头野怪，以至于就连白羽都不得不全力展开速度，一边规避着野怪，一边继续深入。很快，远处的地平线上隐约浮现出一抹诡异的色彩。色彩如同裂缝一般竖立在大地之上，偶尔便会走出一只只凶恶的野怪。深渊裂隙，连同着现实世界和深渊领域的门扉，无法以任何方式破坏。而此时，白羽周围的野怪等级也普遍都在二转 LV、二百三转之间。这里差不多了。确认了一下范围，白羽不再深入，而是降低速度后，在野怪之间穿插着跑动起来。刹那间，整个深渊区域都随之躁动起来。一只只野怪被白羽吸引，蜂拥而上。其中不乏一些精英和高级别 BOSS 的身影，就这样一边躲避着野怪的袭击，一边拉怪。白羽的拉怪计划持续了整整一个小时。此刻他身后一望无际的野怪，如同浪潮一般，踩踏着大的隆隆作响，将其称之为兽潮，一点也不为过。然而，随着身后野怪数量的增多，兽潮的规模开始有些失去控制，动静越大，吸引的野怪越多，野怪越多，造成的动静越大。就在这样的恶性循环之下，就连外围的低级野怪。和核心区域的六转七转野怪都被引动，最终一个真正的兽潮形成了。呜呜，凄厉的警报声同时回响在六座防御重镇的上空，顿时镇内所有官方职业者和驻守的士兵们纷纷进入战斗位置。一切虽然紧张，但却井然有序。显然这里也不是第一次经历兽潮了。此刻，兽潮的最前方，白羽看着身后乌泱泱的野怪，头皮不禁有些发麻。当初深渊区这个概念是他提的，代码也是他敲的。但直到切身体会后，他才发现，自己还是低估了这些野怪的仇恨连锁反应。也不知道那个超位魔法能不能解决。保险起见，不能藏拙了，正好试试其他技能。随着白羽心念一动，神还魔灵胸甲浮现。下一秒，技能光芒交替闪烁，天魔缭乱，喋血狂暴，强化。狰狞的剑魔虚影浮现在白羽身后，猩红色的血光闪烁不断。前冲，猛地转身。手中长剑猛地挥下，超位暴炎斩击，轰！长剑剑身骤然化作烈焰暴掌数十米长。
，身后剑魔虚影手中燃烧着熊熊烈焰的长剑同时挥出，足以融化钢铁的灼热高温，伴随着接连不断的恐怖爆炸，在两把长剑劈下的一瞬间扩散开来，剧烈的爆炸不断肆虐，双重爆炎所过之处，密集到根本看不清具体数字的伤害化作漫天红毯，顷刻之间便覆盖了数百米的扇形区域，直到火焰散尽。高温令地面融化成的滚烫熔浆，依然在阻挡着后面野怪的脚步。卧槽！如此恐怖的威力，令白羽不禁头皮发麻。估摸着，就算是普通职业者用出神技技能，效果都没这么离谱吧？看了看其他超位技能，又看了看再次逼近的兽潮，白羽嘴角扬起一抹弧度。来都来了，不试试技能实在是太亏了。超位，雷霆激荡，轰隆隆隆，轰雷之音中，以白羽为中心，方圆五百米内。尽数化作一片雷池，反感越雷池一步者，尽数化作焦炭。超位，四元斩，似乎是时间停滞了片刻。静止的时空内，白羽和身后剑魔虚影看似缓慢的一剑，同时挥出，又同时收起。下一瞬，无数剑光肆虐兽潮之中，近万头野怪 BOSS 被绞杀一空，一个又一个技能不要钱似的往出丢，一片又一片兽潮割韭菜一般被绞杀。而随着技能的使用，白羽的属性也在超越的加持之下。做火箭，然而直到所有技能用尽，兽潮规模依然不小。看着越来越近的兽潮，白羽心中没有半点波澜，只是手中长剑高举，身后剑魔虚影，长剑同样指天。超位魔法，太阳坠落，第三十一章。快看，天上有两个太阳。城主，所有战斗人员已经就位，高级职业者也抵达指定位置，随时准备狙击精英野怪和 BOSS。一号防御重镇的城墙上。副指挥正和城主汇报着准备情况，城主面色凝重的看着地平线附近黑压压的一片兽潮，沉声道：“让所有人不要掉以轻心，咱们东部区域深渊区已经有两年的时间没有出现如此大规模的兽潮了，再加上这段时间来此狩猎的高级职业者不多，兽潮中一定有大量六转七转威胁。”是，副官这边刚准备离开，整个人便忽然一愣，下一刻他的面色变得极为难看，发生什么事了？看着副指挥的变化。城主心头忽然浮现出一抹不好的预感，傅指挥深吸了一口气，沉声道：“城主，我那边有个拥有危险侦测技能的职业者说，兽潮里有个八转陨星级别的 BOSS。”什么？城主不满沧桑的脸上，刹那间血色全无。八转陨星级 BOSS， 要知道，八转在整个人类族群当中，那都是第一梯度的顶尖战力。他虽然身为城主，但等级也只有七转 LV 二百而已。面对这样的 BOSS。他即便状态叠满，也只有被一个照面秒杀的份。怎么打？快，快去联系上级指挥，请求三大工会的顶级职业者增援。是，副指挥不敢怠慢，连忙联络。就在这时，地平线附近的兽潮之中忽然升起一道显眼的火光。怎么回事？兽潮那边有幸存的职业者？城主心头一颤，连忙下令道：“快，快派附近防御阵的高阶职业者救援！”几乎是话音刚落。熊熊火光一如草原上的野火一般蔓延开来，即便隔着老远，也能看到大片的野怪在其中化为灰烬。火光之中，隐约能够看到一个蓝色光点，似乎还在酝酿着什么。下一刻，湛蓝色的雷光映亮的地平线附近的天空，一个个技能交相辉映，大片大片的野怪像是扑火的飞蛾，不断化作飞灰。这一幕彻底给六座防御阵的所有驻守者看呆了，就连七转满级的城主也不禁呆滞道：“难道？”是有巨佬在阻止兽潮，如此恐怖的技能强度，九阶，又或者是十阶。就在众人呆滞之际，忽然整片天地间都开始出现变化。城主，有没有感觉有点热？热。城主回过神来，的确，这种感觉就好像白天太阳的光芒洒落在身上的那种感觉。但是奇怪，现在明明是晚上，哪来的阳光？什么情况？我的火属性技能提示我暂时无法使用。见鬼！我也是这样，怎么回事？妈的，我水属性技能也用不了了。我这边雷属性没问题，我们小队的土属性技能也没问题。王德发，我火焰斩都黑了，用不了。排长，咱们排的所有火属性枪械都发生故障了，该怎么办？好热啊！大晚上的为什么会这么热？一时间，整个城墙上乱作一团。然而，就在所有人都摸不着头脑之际，天色忽然放亮。怎么回事？天亮了。你他妈在这说梦话呢吧？现在是晚上八点，天亮鸡毛。不信你看吗？卧槽！大家快看，天上出现了两个太阳。不知是谁喊了一声，所有人纷纷抬头看去。果不其然。
，只见原本已经漆黑一片的夜空中，两轮刺眼的太阳不知何时浮现，明亮的光芒洒下。傍晚八点的深渊区，竟然一如正午时分，明亮耀眼。不对，这好像不是太阳。城主额头冷汗直冒，看着头顶上方越来越大的太阳，他能清晰的感受到，天地间的温度正在以一个极快的速度爬升。天上的两个也绝对不是太阳，更不是什么天地异象，这是技能。一个强到了超乎所有人想象的魔法技能，操！所有人撤退，快给我撤退！城主凄厉的叫喊声让所有人回过神来。就是这么片刻的功夫，原本温暖的阳光已经灼热无比，连周遭的空气都开始微微扭曲起来。然而，天空中的两个太阳还在快速变大，天地间的温度也在继续攀升。这一下，就连傻子都看出了不对劲来。无数职业者和士兵们快速撤离城墙。离开已经被高温笼罩防御阵，即便如此，也依然有不少士兵和低级职业者们被高温灼伤。呼，防御阵内一座帐篷忽然自燃，火焰顿时连成一片火海。逐渐的，先是防御阵靠着深渊区一侧的城墙开始发红、软化，最后就连不少金属设施都开始熔融。而那两轮太阳也在外围无数职业者们的注视下坠入深渊核心区，没有任何声响。先是所有人都感到明显的震荡扫过，耳膜收到挤压，随后肉眼可见的白色冲击波暴散开来，呼，所过之处被高温熔融的熔浆飞溅，树木连被连根拔起的机会都没有，直接断成无数节，随着冲击波分散。六座城镇之内，内侧城墙倒塌，所有帐篷尽毁。然而，这还仅仅只是个开始，下一秒，无尽的光和热彻底将整个世界点燃，赤白色的光芒洒遍大地。似乎就连其他颜色都要被焚之一空，天空中的云层被热浪瞬间蒸发，整个深渊区的地面也在高温下不断气化爆炸。至于那两个太阳坠落的最核心区域，此刻估计早已经焚灭，成了最纯粹的虚无。什么也怪，什么 BOSS， 就连爆出的装备、道具也都消失殆尽。轰隆隆隆隆，开天辟地般的爆炸声姗姗来迟，围观者即便捂着耳朵，也依然一脸痛苦。两朵巨大的赤白色蘑菇云。在巨响中缓缓升起，恐怖的火属性波动一波接一波的扩散开来，直到十几分钟后才逐渐散尽。而此时的辽省东部深渊区，什么兽潮，什么 BOSS， 什么防御重镇，全都统统消失不见，只剩下一个深渊裂隙，还完好无损的耸立在一片已经玻璃化的结晶平原之上。第三十二章：神海魔灵解封。吃前大户，包括城主在内，所有人都呆滞的看着远处深渊区的方向，那是令他们此生都难以忘怀的场面。黑夜之中，两轮太阳凭空出现，坠落于大地之上。随后，一切的一切都随之燃烧，似乎整个世界都化作一片火海。烈！一声高昂的鸟鸣声忽然从远方传来。只见天边一抹火红色快速逼近城主以及一众职业者们临时逗留的地方。那是不死火皇，是狂潮的不灭盾长老。旁边还有冰霜巨龙、龙牙的冰龙白宁。看到传闻中的超级强者，即便是城主也不禁双眼放光。其余一众职业者和普通人士，兵听闻有三大工会的巨佬到来，心中也有了底。火皇和冰霜巨龙飞掠而至，随后化作光芒消失在陈翔、白宁两人手中。刚一落地，城主便迎了上来：“见过张老，见过白先生，到底什么情况？我们刚刚准备通过传送阵过来，就发现传送阵失效了。还有深渊区发生了什么？怎么会？”张翔看向远处被焚烧成一片虚无的深渊区，眼神中带着难以掩饰的震撼。那留作深渊防御阵呢？怎么一点痕迹都没有了？还有这么浓郁的火属性波动是怎么回事？系统已经在提示我的冰属性魔法受到压制了。白宁也提出了自己的疑惑。城主苦笑着拿出手机递给两人：“二位，这个视频是之前一个辅助职业拍下来的全过程，请过目。”陈翔接过手机，白宁凑过来点开视频。随着视频的播放，两人的面色从开始的疑惑到后来的震惊。直到视频中刺眼的光芒将两个人的脸庞都照亮，城主看清了，这二位脸上的情绪名为惊骇和凝重。呼，白宁长出了一口气，无比认真道：“我没看错的话，视频里的应该是超位魔法。我靠，小白，你们法师的超位魔法都这样牛逼的吗？一次能放两个这么夸张的能量球？”听到张翔的话，白宁摇了摇头。首先，超位魔法根本不是一个法师能够释放的出来的。必须事先耗费价值极高的材料准备阵法，再有多人配合和极长的前摇才行。而且最重要的一点是，视频里的超位魔法，与其说是一次释放了两个能量球嘛，倒不如说应该是同时释放了两个超位魔法。
啊！这一下换张翔猛逼了，同时释放两个超位魔法。白宁的面色愈发难看。到底是哪个组织有能力在华夏的地界上事先没有任何痕迹的连续放出两个超位魔法？他们的目的又是什么？瓦解辽省东部深渊区的防御吗？不行，老张，我先走一趟。知会了一声，白宁再次放出自己的冰霜巨龙，朝着最近的城市赶去。张翔见状也打开通讯，将眼前所见的一切发回了狂潮总部。做完这一切，看着远处地平线上的一片焦土，他暗叹了一声：“看样子要变天了。”叮，完成任务重焕神光的神海魔灵战甲，悦耳的提示让混迹在人群中的白羽面色一喜，下意识低头看了眼身上装备着的神海魔灵胸甲。这一看不要紧，只见紫黑色的胸甲中央，原本硕大剔透如同琉璃一般的结构，此刻正泛着夺目的金色光芒，如同整个战甲的能量核心，荡漾着强烈到极致的魔法波动。金色的能量以其为源头，顺着结构和鳞片指尖的缝隙，遍布整件胸甲。能量涌动间，金色光芒忽明忽暗，就好像整件神寒魔灵胸甲都活了过来。如此异状，让周围人纷纷投来目光，吓得白羽连忙收起胸甲，挤入人群，一直跟着职业者的队伍回到最近的城市，再通过传送阵回到昌图县。这才算是松了口气。好险，好险，差点就被惦记上了。刚才这是反应的快，趁着周围的人。还没回过神来就溜了，这要是反应慢点，被人盯上，到时候指不定又得搞出什么幺蛾子。随便找了个地方坐下，白羽打开背包，翻看起神海魔灵胸甲的属性。神海魔灵胸甲超神器 LV 0装备位置上衣，类别轻甲，职业限制剑魔，防御力三百四十，力量一百五十，智力一百五十，敏捷一百，体力八十，耐力。八十，伤害削减百分之十，技能神还庇护魔灵附体，能量爆破，神迹转生，复仇折射，套装效果一转后可使用，果然是超神器，而且还是套装。白羽脸上的兴奋之色肉眼可见，当初超神器的存在是老板为了能让玩家疯狂氪金，顶着包括自己在内一众开发人员的抗议，强行加上去的，而抗议的理由就是这种装备每一件都会摧毁游戏的平衡。然而此刻，自己眼前这件神海魔灵胸甲不但是超神器，更是一整套超神器套装的部件。仅仅只是 LV 0防御力就有三百多，而且还是全属性加成，其中三项更是达到了三位数。至于那四个技能，单看名字也知道不简单。没有任何犹豫，白羽打开背包，随手拿出一件还没来得及卖掉的装备，就喂给了神海魔灵胸甲。光芒一闪，胸甲等级提升到了 LV 1 5又是一件装备喂下去。等级升到 LV 2 4一件件装备等级从低到高，有序的砸下去。作为核心开发人员，没有人比白羽更清楚怎么为装备更加有效率。直到背包栏里边的装备喂进去了一小半，胸甲的等级终于提升到 LV 2 0然而就在白羽准备继续喂下去的时候，系统提示响起：叮，突破转生等级需要提供一转或五等级神器级别素材。白羽妈了，一转神器，或者是五等级神器。虽然听其他程序员说了，老板为了促进氪金，在超神器每次升阶的时候都设了个卡，但是这卡的也太他妈的离谱了吧！真见鬼了，真的会有人养得起超神器吗？白羽嘴里骂骂咧咧，但身体却非常诚实的走上了传送阵。没办法，小心肝需要神器升级，那就只能连夜去刷了。幸好有固定倍率和控制台这两个 bug 技能，去刷超凡宝箱的话，无级别神器不算难刷，不然的话。单单是给胸甲攻到二转，都得倾家荡产砸锅卖铁，更别说全套的神海魔灵套装了。刷，光芒一闪，白羽消失在传送阵内。直到一个小时之后，快晚上十一点多，才再次回到昌图。这一次，他手里拿着把匕首，凑近到了胸甲跟前，嘴里还念叨着：“乖宝，吃吧，这是一千亿。”光芒闪烁间，神海魔灵胸甲终于提升到了一转 LV 零，随后又是一顿喂。直到一整个背包的装备，连带着刚刚副本爆出来，全都砸了进去，终于算是将神海魔灵胸甲的等级砸到了一转 LV 2 0 0再次打开装备属性面板，华丽丽的数据让原本还在肉疼的白羽眼睛瞪得溜圆。不亏不亏，这波绝对不亏。第三十三章，真正的超神器，夸张的属性增幅。神海魔灵胸甲超神器一转 LV 2 0 0装备位置上衣，类别轻甲。职业限制：剑魔，防御力一万九千八百，力量
一万八千，智力一万八千，敏捷一万四千，体力一万一千，耐力一万一千，伤害削减百分之二十九，技能神还庇护，魔灵附体，能量爆破，神迹转生，复仇折射，套装效果一件三件五件八件十件。全属性提升十百分号斜杠二十百分号五零百分号一百百分号二百百分号，伤害提升十百分号五零百分号一百百分号三百百分号一千百分号，技能冷却缩减十百分号二十五百分号四五百分号六五百分号九零百分号，每释放一次技能就有二十百分号三十百分号五零百分号八零百分号一百百分号，几率重置随机一项技能冷却，套装技能一件天魔在世技能天魔缭乱效果提升百分之五百，三件。这剑魔之力未开启，五件魔化未开启，八件装备三件神灵魔孩套装装备后可查看，十件装备五件神灵魔孩套装装备后可查看。只是看了第一眼，白羽瞬间便将神孩魔灵胸甲装备到身上，好像生怕被人抢走一样。什么叫超神器？这特么的才叫超神器！不过一转 L V 二百五大附加属性就都一万好几，总计更是高达七万两千点。单单这一件胸甲附加的属性。就相当于一个普通职业者十转满级的将近三倍，本来就相当于双倍攻击的天魔缭乱，在套装的加持之下，竟然直接变成了五倍输出，而且还有比这个更强四个的套装效果尚未解锁，这就是彻底打破平衡、打破规则的存在。什么天赋，什么百大天才榜，在超神器暴力的属性加成面前，人们之前对于每级几点属性的执着，简直就像是个笑话。不过这倒是颇为符合超神器被设计出来的初衷。天赋职业是重要，但是只要父老们钱砸得够多，牧师抡个棍子平 A 都能锤爆唯一隐藏职业，整整一个富人快乐装。只不过随着游戏降临现实，超神器的意义可就远不止如此了。随着胸甲装备在身上，一阵暖流携带着强大的力量涌入，这感觉，白羽陶醉的闭上双眼，那种如臂指使的力量，亲切而又畅快。虽然觉醒时间尚短，对于自己的力量感受还不是那么的明显，但他也能大致感知到。此刻装备上了神孩魔灵胸甲，他的实力应该相比去深渊区之前要强上三倍不止。当然，这还仅仅只是从属性上来看，如果加上胸甲自带的五个技能，怕是远不止三倍。姓名：白羽，职业：规则制定者 ，GM 全线二，剑魔，超位之灵，骑士，等级：一转 LV 二百，力量：四万四千零八十五，影响物理攻击力；智力：四万六千一百，影响魔法攻击力；体力。三万九千零六十五，影响血量上限；敏捷三万六千零六十五， 35, 影响攻速移速；耐力三万六千零六十五， 35, 影响物魔双抗，防御招架次数。剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数二十九万三千二百。技能，果然我的感受没出错。看着自己的属性面板，白羽那叫一个心花怒放。等级在两发，超位魔法清空了整个兽潮，直接拉满。再加上神孩魔灵胸甲附加的七万两千点属性，自身属性的的确确是翻了将近三倍。带着期待，白羽又点开了胸甲附带的几个技能：神孩庇护，开启后进入绝对防御状态，无法被选中，免疫任何伤害和 debuff， 持续时间五分钟，冷却时间一小时；魔灵附体，开启后全属性提高百分之五十，可与其他技能叠加，持续时间五分钟，冷却时间一小时；能量爆破。一百米范围内，所有敌对目标进入五秒钟强制眩晕，冷却时间十分钟。神迹转生，生命值归零后立刻全满，且全属性提高百分之二百，持续时间三分钟。期间，其余装备技能无法使用，冷却时间三天。复仇折射，被动技能，受到伤害的百分之五十将会返还给攻击者，装备者死亡，攻击者强制扣除百分之三十生命值。变态的效果，夸张的持续时间，离谱的冷却时长。这是看到技能描述之后。白羽的第一感觉，别的不说，单单是这五个技能的加持下，想死都难。不愧是穿着和至高神干架的装备，属性、技能、套装属性就没一个不离谱的。看着胸甲最下方的套装属性，白羽眼中满是期待。作为套装，胸甲属性这么炸裂，其他的应该也不会差吧？华丽的外观，强大的套装属性，吊炸天的装备技能，此些种种，让白羽直接将收集神孩魔灵套装。定位了最高优先级事项，而这些装备中最让他期待的，无疑是套装里附加属性最多、技能效果最强的武器。胸甲都这妖牛逼了，武器那还不得起飞？相比之下，什么费钱，什么吃装备大户？
白羽大手一挥，痒，卖血捐精也得痒。摸着身上的胸甲，白羽不舍的将其收回到备战栏。回到备战栏的装备虽然无法提供防御和攻击能力，但附加的属性和技能却依然可以使用，倒是方便的很。滴滴，好友留言的声音响起，白羽打开一看，是来自顾雨薇的消息。任务做完了吗？今天辽省发生了大事，在外面注意安全。任务，白羽微微怔了一下，而后便反应过来，顾雨薇说的。应该是自己随口撤的实现任务，不过他说的大事，是深渊区。招手打了辆车回到顾家，这会儿宅邸里颇为安静，似乎顾正豪夫妇俩都不在家，估摸着也是和自己在深渊区做的妖有关。白宇一边想着，一边回到自己房间，刚一开门，对面顾雨薇的房门便被打开，依然是那套很凉快的睡衣。白宇，你听说了吗？深渊区炸了，我爸妈他们都刚过去增援了，我哥也回工会了。听说了，不过你这么说，是想提醒我家里就咱们俩了。白宇笑盈盈的看着顾雨薇，啊，被白宇这么一说，顾雨薇也忽然意识到了什么，下一秒直接冲进自己房间，关好房门。我、哦、我有点累了，咱们明天再聊吧。知道了，下次记得换个料子多点的睡衣。顾雨薇房间没再出声，白宇也关好房门，洗了澡躺回床上，刚准备刷会手机，系统的通讯器再次响起，只不过这一次是个陌生的好友申请。申请讯息上只有很简单的一段话：“龙牙、白宁，我们工会很看好你，明天聊聊吧。”第三十四章：两大工会抢白羽，魔都狂潮总部，辽省那边的情况，大家也都亲自去确认过了，说说看吧。总部的会议室内，数人围坐在环形会议桌前，正在商讨着昨天深渊区一事。首座的三个位置里，两个空位，中间则是一名老者。这三人正是号称狂潮三巨头的三位九转 LV 二百巨佬。随便拎出来一个，都是跺跺脚，整个华夏都得抖三抖的角色。剩下包括张翔在内的一共六人，外加七个空位，便是目前狂潮所有的十三名管理层。其中一名火属性法师出声道：“银老，我能确定的就是，炸了那片深渊区域的，的确是火属性的超位魔法，而且还是两发。”嗯，其余人还有什么情报吗？三巨头之一的银老扫视向众人，又一战士开口道：“银老，辽省东部的话。”会不会是隔壁的高沟里在搅风搅雨？不可能！银老一口否决的这个猜测。那边人口少，成规模的势力更少，一直以来都是依附于灯塔石阶工会在那边设立的分会。想要找出来一个拥有至少一个九阶的火系法师、五个八阶火系法师以及充沛资源的工会，难。况且超位魔法释放一次，所有人就会进入为期一年的冷却，连续两次，也就是说至少要两个这样的团队才行。银老长叹一声，拥有这样能力的工会。国内已知，怕也就只有龙牙吧。倒是西方和灯塔有那么几个。哼，提到西方，张翔忍不住冷哼一声。明明当初是最菜的大区，结现在反倒喘上了。倒是以前能够凭借一国之力吊打全世界的咱们，如今成了末流，想想就憋屈。一旁浑身都笼罩在黑暗中的神秘刺客无奈道：“谁让当初咱们运气太背？最后八名石钻，五名刚攀上世界树成神离开，世界树就无法晋升了。”以至于西方和灯塔的石转全都留下了，剩下的三位，两位死在了世界树脚下，一位被西方和灯塔联合围杀。提起这些陈年旧事，在场狂潮众人气就不打一处来，就连银老都无奈苦笑道：“惨啊！就连会长这样的人杰，明明早已经做完了转生任务，却依然迟迟不去进行石转。一旦石转的世界战力榜上出现咱们华夏的名字，下场就只有被追杀陨落。这些家伙欺人太甚。”话说回来，张翔。那位姓白的后生，你可接触过了？听到银老提起白羽，张翔一脸尴尬。银老，白羽那小子贼得很，估计是看出来咱们对他的重视了。不见龙牙的人不撒口。银老摆摆手道：“如今的形势，机灵点是好事，年轻人娇惯这些，无妨。我倒也想看看龙牙对这小子的态度。你过去盯着点，毕竟他们那可是有个能补吉凶的老东西。有必要的话，你可以试探试探。”欢迎光临五运职业者俱乐部。刚一走进俱乐部。服务人员便热情地迎了上来，白羽摆摆手道：“不用管我，我等人。”“好的，祝您玩得愉快。”走进俱乐部，白羽四下打量起来，奢华的装饰，年轻貌美的服务人员，各种各样的娱乐设施和场所，甚至还有专门开辟的交易区和只服务职业者们的酒吧和夜场。这里的项目可要比外面的花花的多，只能说不愧是大多数职业者们每天在城内逗留时间最长的地方，确实方便又舒适。来到酒吧，随便找了个地方坐下，叫了杯威士忌，边喝边等。
，一杯酒才刚刚下肚，一中年男子便走了过来。白宇，白老哥，白宇大亮了眼对方，一身得体的深蓝色西装，皮鞋擦的锃亮，眉宇间带着些严肃，看气质似乎是军人出身。不出意外的话，这位应该就是之前在拍卖行撑着冰霜巨龙出现的龙牙大佬，也正是联系自己的那位。冰龙白宁，白宁善意的笑了笑，走吧，咱们去贵宾室聊。跟着白宁一路来到楼上的贵宾包间，服务员将烟酒准备齐全后关门离开。只不过烟和酒水，两人谁都未动。白小弟，可以这么称呼你吧？当然，咱们都是本家嘛。白宁笑道：“其实我本意是打算昨晚和你聊聊的，但昨晚的事你也知道，所以才拖到了今天。”白宇听完沉吟了一下，而后直白道：“老哥，咱们直接说正事吧。”好，那我也不和白小弟你兜圈子。这次来我是代表龙牙向你发出邀请的。白宁开门见山道：“我知道，皇朝的人可能已经见过你了，他们给你的条件，我们也能给你。除此外，官方还会授予你少将军衔。”没等白宇想好，门外便传来一阵笑声：“哈哈，小白，你们龙牙这可没什么诚意啊！”只听“咣当”一声，包间的门被推开，张翔昂首阔步的走了进来。没等白宁之声，便一屁股坐到白宇身边，揽着其肩膀道：“笑眯眯道，小子，别说皇朝不惦记你啊，上边三巨头之一的银老。”可是都开口了，只要你点头，之前的条件再给你翻一倍。啊，龙牙还是那句话，白宁一脸郑重的看着白宇，狂潮能给的，龙牙也能给。哦哟，听到这话，张翔顿时来劲了。白小子，银老还说了，只要你来狂潮，会长会以个人的名义再给送你一份厚礼。另外，你有所不知，咱们狂潮美女多啊，他们龙牙九成都是大老爷们，阳盛阴衰，懂我意思吧？你，你这个为老不尊的家伙！白宁差点被张翔这一手搞得炸毛，干脆直接说道：“白宇，来我们龙牙，以后你相中谁家姑娘了，直接说便是。到时候我老师亲自上门帮你说媒。”对了，我老师是龙牙四贤者中的占星贤者，全华夏没人不会给他老人家面子的。哎，我说小白，你非要跟我杠起来是吧？明明是你这个老张。两人眼看着要顶起猫来，一阵极为强烈的魔法波动忽然凭空传来，还没等反应过来，包间内蓝光凭空乍现。就在三人的眼前，扩散成一道剔透的门扉，一白胡子老者从中走出。白宁先是一愣，而后连忙弯腰鞠躬问好：“老师。”一旁张翔也微微欠身。张翔见过占星贤者，占星贤者，这一下就连白宇都站起身来。只见占星贤者笑着看向张翔：“小张啊，别紧张，我就是过来表个态。这小家伙，龙牙可以让给你们狂潮，但他得答应我两个条件：受个官方的军衔。”还有，在我龙牙麾下的九级工会挂个会长的头衔。第三十五章，双重身份，两大工会之人。张翔和白宇两人不约而同的对视了一眼，脸上都浮现出一抹怪异。官方的军衔倒是没什么，也不管事，单纯挂个名而已。但是附属工会的会长，这就有点离谱了。附属工会是个非常特殊的存在。一般来讲，附属工会是由主工会核心成员创建，或者是某一独立工会向主工会申请附属，改变工会性质。每个人都拥有一个主工会和附属工会的加入名额，但并非所有人都有资格将这两个名额全部填满。按照华夏这边的规矩，附属工会里只有会长和副会长才可以加入附庸的主工会。不过，因为他们管辖有主工会的下属工会，所以不加入主工会也能正常享相当于主工会核心成员的所有权限，包括工会任务和贡献商店等等。那么，问题就来了：如果一个人是狂潮的人，但同时又是龙牙附属工会还是九级工会的会长？那么，请问，这个人究竟是狂潮的人，还是龙牙的人？这贤者不太合规矩吧？张翔满脸褶子，强挤出一抹尬笑。小张啊，想不到你比我这个老头子还迂腐，规矩那也是人定的。占星贤者捋了捋胡子，放心，我知道你在想什么。他只需要在这边挂个会长，其他的工会运转由我们龙牙的人负责。说到底啊，他还是你们狂潮的人，怎么样？这张翔一会看看白宇。一会看看占星贤者，一时间心中满是问号。要知道，挂着一个工会，却又当着另一个工会的附属工会会长，这可就是相当于同时享受着两个工会的福利啊！他们狂潮是没什么问题，毕竟说到底，这小子脑瓜顶上飘的是狂潮的名字。但是龙牙，这不是白送好处呢吗？究竟是占星贤者对于白宇这小子的重视超出了所有人的想象，还是这里面有什么弯弯绕绕？这，我得请示下银老，贤者稍等。张翔知会了一声，便离开包间，联系老大去了。包间内三人大眼瞪着小眼，占星贤者笑盈盈道
，放心吧，小家伙。如果狂潮那边不同意，你就来我们龙崖。我这徒弟之前许诺你的条件不变。白羽仔细想了想，倒是没啥问题。这事左右都不亏，只不过他有点疑惑，自己到底是有多大魅力啊？能让身为三大公会的狂潮和龙崖正抢到如此地步？其实别说是他，就连一边的白宁都有点傻眼。老师那边到底占不到了什么？竟然要花费如此巨大的代价拉拢这个还没二转的小子，正想着，张翔去而复返。这一次，他的神色变得坚定了不少。贤者，这个条件狂潮可以答应，那就好，剩下的就看小家伙自己了。占星贤者带着笑容看向白羽，怎么样，小家伙，你是选狂潮，还是我们龙牙？又或者，你想选血脉？不过，你应该不会那么傻，毕竟血脉有些排外，只有嫡系才能进入管理层。选。现在似乎并不需要选了。白羽想张翔伸出手，张老，以后请多关照。嘿，没问题，以后工会里我罩着你。丁，顿之操御使张翔向您发出工会邀请，是否同意？这一次，白羽没再犹豫。丁，你加入十级工会狂潮。丁，受到工会庇佑，你的权属性提升百分之三十五，击杀获得经验提升百分之二十。看样子，这小子已经是你们狂潮的人了。恭喜恭喜！占星贤者依然是一脸笑意的看着白羽和张翔两人。既然如此，我这把老骨头也不多叨扰了。小家伙，关于附属工会会长，还有军衔的事，待会儿有人会同你接洽，我得先回去歇着了。说罢，占星贤者手掌轻挥，蓝色的魔法门扉再次浮现。直到占星贤者和白宁师徒俩消失在门扉之内，这才消失不见。怎么总感觉哪不对劲？张翔摩挲着下巴，看着门扉消失的地方，眉头紧皱。白羽也是如此。说是让我选，但好像我又没得选。能把利益最大化的只有狂潮，而龙牙这边却好像是上赶着吃亏一样。奇怪，这位占星贤者到底在打什么主意？此刻好奇的不只是张翔和白羽，跟着占星贤者回到京都的白宁也是一脸疑惑。老师，还请为徒儿解惑。哈哈哈哈！占星贤者轻抚胡须，一脸得意，看着好像是咱们龙牙吃了亏，不但送出去个军衔，还搭了个九级工会的会长给人家，对吧？白宁连连点头，不可否认，我的预测中，这个小家伙与我们，乃至于整个华夏来说，都极为重要。但小家伙是个性情中人，只要咱们真心的他站在一边，等到未来他成长起来，自然也不会忘了咱们。老师的意思是，占星贤者拿起茶壶，得意的嘬了一口。咱们送出去的是荣誉和象征，但说白了，是不花什么钱的。同样都能拉拢，花钱的事就让狂潮那帮狗大户们去做就好了。咱们龙牙的钱可都是普通百姓和职业者们辛辛苦苦赚的，能省则省。白宁这下算是懂了，感情自己老师这是仗着有预言技能保底，在这空手套白狼呢呗。龙牙和白羽稳赚，只有狂潮受伤的世界算是达成了。果然啊，这将还得是老的了。另一边，占星贤者这边前脚刚走，后脚白羽就接到了来自官方的一条信息：白羽先生，你已经被军方授予少将军衔、军装、军官证。配枪以及相关物品，稍后会为您送到，请提供接收地址。啊、呃，看着手机上的信息，白羽有些发愣，这个寿贤是不是太过随意了点？还没等反应过来，系统这边又有好友申请的提示。丁，镇氏霸刀乔振宇向您发出好友申请，是否同意？丁，通过了镇氏霸刀乔振宇的好友申请。丁，镇氏霸刀乔振宇向您转让了九级工会红星的会长职务。丁。你成为了九级工会红星的会长，因工会归属权为十级工会龙牙，你享有龙牙工会成员权限。第三十六章，狂潮总部，来自会长的厚礼。又是一连串的系统提示音。还没等白羽反应过来，他的工会信息中就又多了一个九级工会会长的职务。白小子，龙牙那边的人给你发消息了。看到白羽发呆，张翔隐约猜到了什么。白羽点点头，好像是一个叫做红星的九级工会，有个人加我好友过来，把工会转给我了。啧啧啧，既然是红星龙牙那边，可真是够舍得的。看不出来啊，你小子到底有什么魔力，能够让龙牙拿出红星这个九级里数一数二的工会来招揽你？张翔上下打量着白羽，看得他有些发毛。但提到占星贤者，白羽不禁好奇问道：“占星贤者是那位的职业和占星术有关？”“没错。”张翔点点头，解释道：“能够预知未来的隐藏职业少之又少，而能够像占星贤者这样达到九转的，全世界也不过十来人。”估计他老人家应该就是通过他自己的手段发现了你的潜力，所以这才花费了如此巨大的代价也要拉拢你，这样真的没关系吗？白羽看着自己的工会列表。
，正常只有一个词条的工会植物栏，到他这变成了两个，一个是十级工会狂潮低级外围成员，一个是十级工会龙牙的附属九级工会会长。虽然排面满满，但怎么总觉得有点脚踏两条船的渣男既视感。张翔哈哈笑道：“小子，别多想，能够成为十级工会三大工会背后，多多少少都有咱们华夏官方罩着，归根结底，咱们还是同气连枝的。至于表面上这些。”不过就是个良性竞争罢了。听到张翔这么一解释，白宇心中倒是松了口气。要不然他还担心，万一哪天两边闹掰了，结果自己这个特殊的存在别法成了众矢之的，那可就有点得不偿失了。走吧，白小子，我带你回工会，提升一下工会权限。不然龙牙那边挂着九级工会的会长，咱们狂潮自己还是个低级外围成员，那说出去，狂潮可就成笑话了。在张翔的带领下，两人一路来到昌图县这边的传送点。待会儿直接传送到魔都，进了工会范围，就能够直接利用工会传送回到总部了。解释了一句，张翔就准备启用传送点。白宇这时忽然伸出手：“张老，报销个路费呗。”这昌图县和魔都可是离得老远，来回的路费没有个千八百万的可下不来。虽然卖了无级别神器盾牌，还有转身任务见面凭证赚了几千个亿，但是今时可不同往日了。多了神还魔灵套装这么个吃钱大户，现在只有一个胸甲还好。但未来集齐了实践呢，怎么也得为未来考虑，不是？该抠就得抠点。只不过张翔可没想这么多，更不知道他那面宝贝盾牌和拍卖会的凭证都是白宇卖的，全当是白宇级别还低，没攒下太多钱了。诺，这卡里有五千万，你省着点花哦。不怕你笑话，我昨天买了面盾牌，家底都被掏空了。说完，张翔还换出了他那面宝贝盾牌，显摆似的在白宇眼前晃了晃。怎么样，漂亮吧？无级别神器，属性牛逼着呢！你小子以后好好努力，整一件无级别，早晚的事。哦，张老牛逼，张老好棒！白宇昧着良心捧起长来，看着张翔那副小孩子拿到了心爱玩具的高兴样子，他是实在不忍心打击他。无级别，神海魔灵胸甲表示确实挺好的，嘎嘣脆，肌肉味，光芒一闪，两人再次出现时已经来到了魔都市，顿时滚滚音浪涌来，彻底充斥了白宇的听觉。目之所及，一片人山人海，数之不尽的高楼林立，似乎要将整个天空都遮挡起来。远处黄浦江畔，东方明珠屹立，整座城市都给人一种充满活力的繁华之感。只不过，人这么多，要硬挤出去。白宇看向身边的张翔，然而张翔却龇牙一笑，指了指不远处的专用通道：“小子，你现在可是三大工会的人，别做那么没品的事，跟我来。”说着，张翔带着白宇来到专用通道。伸出手掌，手背上狂潮的专属标识浮现，通道入口处的看守人员顿时肃然起敬。见过两位大人，两位请。看守的嗓门那叫一个大，以至于周围所有人都看了过来。那边是狂潮的专属通道吧？那两个大佬是狂潮的，这还用说？不过后面那位大佬看着好年轻啊，感觉才十几岁的样子。别闹了，兄弟，想加入三大工会，怎么也得大学毕业才行。会不会是狂潮哪位巨老家的太子爷啊？不是没有可能，羡慕死了！这种简直出生就是在终点线。还有另外一种可能，就是提前入会的妖孽。那这也太提前了。听说百大天才榜外那些变态妖孽们也都得上大学才行。讨论这些没用，大家伙羡慕就完了。说是专用通道，其实就是单独隔出来的一处通行口，对于周围各种目光是没有半点阻隔的作用。嘿嘿，以后习惯习惯就好了。作为三大工会的人，要习惯接受仰望。这样吗？白宇一脸。这应该是他两辈子加起来第一次被这么多人审视讨论吧。离开了传送广场，两人直接开启工会传送，来到了狂潮位于魔都市中心区域的总部。刚一出现，一名身披黑袍的老者以及另外两名中年男子便迎了上来。白小子，给你介绍一下，这位就是尹老。旁边的两位是和我同样的管理层，追风刺沈霄，还有霸者刘汉明。见过尹老，见过两位。嗯，小朋友不错，看着就是个有福气的人。尹老姨便又一遍打量着白宇，眼神中透露的神色叫做满意。与此同时，白宇也在打量着尹老。早就听张翔说，尹老乃是当今华夏第一刺客，主职业弑神之刃，副职业无影者。只要是被他老人家盯上的目标，无一例外，全都会在神不知鬼不觉之下被控住，然后吃满一套爆发之后，爆装备归西。听描述，他还以为这位尹老的是那种严肃无比、目光凌厉不苟言笑、浑身杀气腾腾的魔头模样，没想到现在看来。更像是个和蔼的邻家老爷爷，小白啊，初次见面我也没备什么礼物，倒是会长那边托我送你样东西。说着，尹老从怀中掏出来一颗带着微光的晶体。
，这是隐藏任务凭证，使用之后能随机领个隐藏任务。至于能够领到什么，就看你这个小娃娃的运气喽。反正是运气越好，领到的任务奖励就越好。当然，任务也会更难，看你自己的了。看到晶体的瞬间，白宇眼前一亮。别人可能不清楚，但作为这枚晶体的底层代码制作者，他可是一清二楚。这是个好玩意，只要运气足够好，就能创造一次奇迹。一次所有人都意想不到的奇迹。看了眼技能栏里的控制台，白羽舔了舔嘴角。他现在最不缺的，就是幸运。第三十七章：主线与众不同的成神之路。那就谢谢尹老，还有会长大人了。白羽接过隐藏任务凭证，不动声色的收了起来。估摸着这百年来，还从来没有人利用这个物品开出来最关键的几个任务。否则的话，任何人都不会将这枚隐藏任务凭证拿出来送人。不过想想也对。那几个任务开出来的几率小的可怜，再加上隐藏任务凭证本来就是稀有物品，没人发现倒也是在情理之中。好了，咱们别在外面说了，快进来吧。在尹老的带领下，白宇进了狂潮工会总部的大楼。没错，就是大楼。就连白宇此刻脑子都有点转不过来。在他印象里，工会总部还停留在一片空地，然后升级搭建的各种工会建筑上。可眼前这个外部造型前卫、内部装潢充满科技感的大楼。画风差距实在是有点大，不过想想这也是情理之中，算得上是游戏和现实融合之后的变化之一了。小张、小刘、小沈，你们三个先带小白在总部到处转转，熟悉熟悉。我回去处理点工会的事务，晚饭前你们带着小白过来就行。好的，尹老。随着尹老坐电梯上楼，一边从未说话的沈潇，还有霸者刘汉明终于活跃起来。白宇，对吧？你叫我沈哥就成，老刘你就叫他老刘，大家都这么叫。哦，对了，老刘和你。好像还是老乡来着，他也东北的，对，我也聊省的。老刘哈哈一笑，哦，哥带你上楼瞅瞅。哥跟你说啊，咱们总部的六楼是个好地方，那可是集了咱奉天洗浴文化之大成的地儿，里边老妹儿都嘎嘎板正。被刘汉明搂着肩膀就往里走，白宇眼角直抽抽，这家伙到底哪一点和霸者这个绰号沾边了？而且堂堂十级工会狂潮，氛围都这么轻松融洽的吗？我说你们俩能不能有点管理的样子？眼看着白宇要被拐走，张翔赶紧出言制止：“你俩可积点德吧，白小子好好一个大小伙子，可别再让你们带坏了。”一听这话，刘汉明顿时不乐意了。我说：“老张，你会不会唠嗑？哥那嘎达埋汰谁呢？又不是让我亲你一条龙的时候了，是不？”呃，被抓住了小辫子，张翔顿时无话可说。对完张翔，张汉明转身拦着白宇肩膀，继续朝着电梯走去。“走，老弟，哥带你好好逛逛，你就瞅吧。”咱狂潮这总部大楼老好了，一层一层就跟逛大街似的，好东西老鼻子了。一旁沈潇也笑道：“对，你相中啥了就可劲儿买，到时候让你留个结账就行，他有的是钱。”看着三人的背影，张翔眼角疯狂抽动。他姥姥的，今天跟尹老出来接人的，怎么就是这两个家伙？所谓老乡见老乡，两眼泪汪汪。刘汉明的热情让白宇都有点招架不住，非要拉着一起吃个午饭。结果这边刚吃到一半，又是几个一男两女赶了过来。听刘汉明介绍，这三人都是工会的高级核心成员，一个吉省的，两个黑省的。虽不是一个省份，但东北一家亲，大家聚到一块，那也是格外亲切。一顿饭愣是拉着白宇吃了连个小时。期间，张翔倒是给他解了惑。之所以大家对他都这么热情，因为本来狂潮的大家就很团结融洽，这是其一；其二就是强者们自然也都崇敬亲近强者。四职业，几天时间就完成一转，让龙牙占星贤者坏了规矩也要拉拢。这无疑不说明了白宇未来的潜力，在弱小的时候就打好关系，成长起来之后，指不定就能成为互相守望相助的挚友。多个朋友就多条路。吃完了饭，大家伙又带着白宇在大楼内闲逛起来。七个人，五个东北的，尤其是其中还有两个女人，那有多能唠，几乎难以想象。不过借着聊天的机会，白宇也算是大概清楚了狂潮的内部情况。整栋总部大楼说白了，就是一个大型的超豪华生活区域。除了上半部分工会必备的各种功能区外，下半部分集成了各种休闲场所、商店，而且下半部分不仅仅只是狂潮本工会的成员，其余下属各级工会的核心成员都可以过来消费，这也就导致整个狂潮的总部大楼热闹无比。吃饭、午饭又在各个楼层的装备商店、道具商店、寄售商店、交易市场等地方转了个遍，直到下午四点多，白宇这才辞别众人，跟着张翔来到了顶楼办公室。一进门就看到尹老正站在落地窗前。眺望着下方的魔都，你们来了，坐吧。尹老曼悠悠的来到白宇对面坐下，让老头子我来看看，工会成员信息修改在哪来着？尹老虚空扒拉着页面，很快
一声系统提醒在白羽脑海中响起：“丁，你的工会职务被提升为高级核心成员工会贡献商店权限开启，工会任务系统开启，工会活跃考评制度开启。”丁，你的工会权限提升，受到工会庇佑，你的权属性提升百分之六十，击杀获得经验提升百分之五十。丁，你获得了二十万工会贡献，可使用工会贡献商店进行物品兑换。系统三联想，看着面板上再次暴增的属性，白羽终于开始有点理解了。为什么那么多人都对三大工会趋之若鹜？这属性提升的程度确实是有点令人难以自拔。好了好了，剩下的住所的问题，你到时候去省会城市的分部找负责人就行了。处理完公事，尹老西溜了一口茶水，一脸凄意的看向白宇：“小白啊，你如今加入了狂潮，狂潮就是你的靠山，是你第二个家。有任何困难，切记不可独自涉险，更不要怕麻烦大家。尽管找我们这些老家伙就是了，左右闲着也是闲着，知道了吗？”嗯，白宇郑重的点点头。好了，去玩吧。辞别了尹老，乘坐下楼的电梯，张翔忽然笑道：“看来会长和尹老他们在你身上寄托了不少希望啊。”白宇点点头，他看得出来，似乎工会的所有人看向他的眼神都带着一种期许以及渴望。张翔意味深长道：“白小子，你以后就会知道，我们都太老了，打破这个时代枷锁和窘境的那把锤子，得由你们这些年轻人来做。”下了电梯。张翔也忙自己的事情去了。白宇靠在栏杆上，看着下方的景色，若有所思。打破时代枷锁的锤子吗？看来老一辈人好像还有不少苦衷。一时间没有头绪，索性不再去想。拿出会长赠予的隐藏任务凭证，白宇先是开始控制台，将幸运值直接拉满，而后毫不犹豫地选择了使用凭证。丁，你使用了隐藏任务凭证。丁，你获得了任务主线与众不同的成神之路。第三十八章。开战，神明也先吃劳资一剑。果然啊，只要幸运值拉满，几率再小的任务都能开出来。看到任务信息，白宇不禁心花怒放。在整个隐藏任务凭证中能够开出来的隐藏任务中，有那么几个唯一任务，一旦有人开出之后，就会被永久剔除道具的可选任务列表。这几个唯一任务，无外乎全都是类似的成神之路系列的任务。而这几个系列里最特殊、奖励最丰富的，就是这个主线与众不同的成神之路。毫不夸张地说。虽然难度高了点，但是对于他来说，目前最不怕的就是任务难度高。丁，是否进入特殊任务副本？白宇并没多想，直接选择了进入。这个任务原本就是他设计的，不出意外的话，副本中唯一一个活物就是重伤的三主神之一——双子主神。接受任务者将会接受双子主神发布的考验任务，一共十个阶段，每个阶段的任务难度都不下于八星，但是每次完成任务就会获得部分双子主神的神格碎片。拼凑成完整的神格之后，就会被双子主神传承双子主神神位，成为整个游戏中最顶尖的那一小撮玩家。思绪电转间，系统提示再次响起：“丁，你来到特殊空间神陨平原，受到时空扭曲的力量影响，你的所有增益技能清空，技能冷却重置。”再次回过神来，白羽已经出现在片荒凉的旷野上，整片地狱似乎并不在地球，地平线上血红的残阳将天空映得一片昏黄。凄厉的劲风刀片一般刮过荒芜的旷野，放眼望去，只有天际线尽头一道伟岸的身影静静地伫立在那。越靠近，那道身影越发庞大。来者何人？忽然，天地间都被这宏大的声音所充斥。伟岸的身影缓缓抬起头来，露出一张半黑半白的奇怪面容。白色那边是仁慈和善的笑容，黑色的那边是狰狞暴怒的面孔。与此同时，白羽眼中也浮现出了双子主神的信息面板。重伤的双子主神神明主神 LV 一千，种族神，血量幺九八零零零零零零零二四五零零零零零零零零零，力量幺三二零零零零，智力幺二零零零零零。无论何种属性，后面都是一连串的零。残血状态下依然还有十九亿八千万的血量，满血状态下高达两千四百五十亿。至于下面的技能，更是密密麻麻，看都看不过来。这就是神明的信息面板吗？看到这些灵，他都不禁有些怀念起曾经自己的隔壁桌妹子。当初自己负责整个游戏系统的框架，他则是专职负责这些 NPC 还有 BOSS 面板的数据和技能制作。到现在还能隐约记得，妹子叫李薇，样貌中等，但身材还不错，戴着个黑框眼镜，不太修边幅。正想着，双子主神已经朝这边看来：“职业者呀，我将油尽灯枯，你既来此，既是天意。”看着朝这边走近的白羽。双子神明十几米的身躯缓缓俯下，让我来好好看看你是什么职业。咦，嘿
，双子主神忽然轻吟一声，因为他赫然发现自己竟然看不透眼前这个职业者，看来是我的神力下降太过严重。不过没关系，你再靠近一些。白羽闻言又走近了一点，忽然，双子主神两张面孔上的容颜均是一怔，这个气息，这个气息是，肉眼可见的。双子主神黑色的面孔迅速扩散，将原本白色的区域取代。下一秒，他一拳猛地砸向白羽所在的位置，轰！山摇地动，上百万的力量点数，即便只是一记平 A， 也足以造成恐怖的效果。靠！搞什么？白羽眉头紧皱着，闪避开来，手中长剑浮现，神海魔灵胸甲也装备在身上。然而，就在神海魔灵胸甲出现的瞬间，双子主神猛地气场全开。神海魔灵，你是剑魔？给我死！震耳欲聋的咆哮声中，原本只是任务 NPC 的双子主神瞬间暴走，原本昏暗的天空彻底陷入黑暗。与此同时，白羽心中也咯噔一声：“完蛋，忘记个大事！”剧情里，双子主神之所以重伤，就是因为被剑魔自爆炸的。白羽念头刚刚浮现，就听到一道宏大的声音自黑暗中响起：“急死！”黑白交替之间，一道刺眼的光线避无可避，径直穿透白羽的眉心。负九八七零零零零零零零，满溢出生命值不知道多少倍的伤害数字，直接让白羽的生命值瞬间见底。而生命值见底，代表的就是真正的死亡。只不过空血的白羽并未倒下。叮，装备技能神技转生已触发。下一刻，原本空白的生命值全满，白羽的全部属性也同时翻了十倍。白羽缓缓抬起头来，目光阴沉的看向不远处的双子主神：“你特么的，找死！”神还魔灵的能力吗？双子主神看向没死透的白羽，再次抬起手。剑魔的继承者啊，你的死亡在踏入这里的那一刻起就已经注定。生杀予夺，控制台。Miss Miss Miss Miss， 一连串的 Miss 浮现在白羽头顶，表明双子主神的这次攻击被彻底无效了。全线狗 LV 二，五分之一的几率免疫一次任意形式的伤害或者 debuff， 在被重新开启控制台拉满的幸运值加持之下，这个几率。是百分之百，怎么可能？双子主神一脸疑惑的看了眼自己的双手，本来应该必中的技能，怎么会全都无效？你完事了？该轮到我了吧？白羽冷笑着攥紧手中铁剑，体内属于剑魔的力量澎湃奔走，天魔缭乱，喋血狂暴，汹涌的蓝色光芒冲天而起，在白羽背后化作了巨大的剑魔虚影。在神海魔灵胸甲天魔再世的五倍效果加持之下，剑魔虚影竟然不比双子主神要小。剑魔，我要杀，杀你妈的头！想到刚刚自己差点就身死道消，白羽心头就邪火直窜。管你他妈是神是鬼，先吃老子一剑！第三十九章四日横空，是你逼我开挂的。超位是血斩，澎湃的血光汹涌而出，猛地划过双子主神的身躯。下一秒，更加夸张的血色剑光被剑魔虚影挥舞而出，再次斩下。顾不得看伤害，白羽再次出剑。超位，寒冰突刺！超位，小破灭！另一边，本就重伤的双子神明被白羽突如其来的猛攻打得节节后退。怎么可能？这种程度的魔法，怎么可能是剑魔用得出来的？你想象不到的还多着呢！超位，是血斩！原本普通的剑魔技能，在超位之灵的蜕变之下，已经成为了能够威胁神灵的超位技能。而原本已经进入长时间冷却的是血斩，这一刻也被白羽再次用了出来。不止如此。所有刚刚用过的技能，这一刻就像是没了冷却一样，被白羽不要钱的往出丢。神寒魔灵套装效果，每释放一次技能，就有百分之二十的几率重置，随即一项技能冷却，一如技能全线狗那样，在满幸运的加持下，有几率就代表着百分之百的几率。眨眼之间，十几发技能扔出，蓝量只减少了三分之一。但与此同时，超越的被动加持下，白羽的属性也翻了整整一倍还多。再吃个大的，俨然已经杀疯的白羽。猛地举起手中长剑，无穷无尽的火属性元素蜂拥而至，超位魔法太阳坠落，轰炸了深渊区的超位魔法再次现世。只不过这一次的两颗太阳，一个比之前大了十倍，一个比之前大了整整五十倍。这这不可能！看着天空中无比夸张的两轮太阳，即便是双子主神脸上也都露出了惊容。这已经是足以威胁到他的强大魔法了。这个刚刚诞生不久的年轻剑魔，怎么可能？你必须的死！双子主神看向白羽的目光中杀意更重，然而一道道强大的神明技能丢出，效果恐怖无比，但最终却只剩在白羽的头顶浮现出大大的 miss。眼看着蓝条已经消耗过半，白羽一不做二不休。
，趁着天上的两轮太阳还落下，顶着双子主神的攻击又是一记超位式血斩，直接再次将太阳坠落的冷却刷新。再来两发超位魔法，太阳坠落。刹那间，四日横空，恐怖的高温让白羽这个释放者的头顶都开始浮现出一连串的 miss。想走，门都没有。白羽一剑拦住双子主神。随后又是一记寒冰突刺玉药，将双子主神冻住。就在这时，双子主神的法袍忽然光芒一闪，全元素免疫，诺大的 miss 在双子主神头顶浮现。与此同时，白羽这边神寒魔灵胸甲的神技转生效果结束，其他装备技能随之亮起。草，就你有装备技能，能量爆破！轰，金色的能量自神寒魔灵胸甲的能量核心爆发开来，剧烈的震荡让双子主神都不禁呆愣了刹那。也就是这个刹那，一切都晚了。天空中的能量光团彻底爆发，轰隆隆隆隆隆，远比上一次还要夸张的多得多的能量爆炸席卷了整片荒芜大地。下一秒，又是一次威力不下于核爆的剧烈爆炸，沐浴在无尽的光芒之中。即便是白羽这个技能发动者，头皮也是一阵发麻。不出意外的话，这一次应该是他第一次如此疯狂的火力全开了。神寒魔灵胸甲神技转生，有十倍属性增幅。以及五倍增幅后的天魔缭乱，在这种加持之下，再用出超位技能，啊！又是接连的两次爆炸之后，核心区域传来双子主神凄厉的嘶吼声。直到两分钟之后，控制台技能的持续时间也已经结束。也不知道是不是因为 GM 技能的独特性，技能刷新的被动，竟然无法影响到规则制定者的职业技能。没有了满幸运的无敌加持，白羽心中也变得忐忑起来。此时漫天光芒已经散尽，双子主神倒在地上，毫无声息。似乎已经死去，玻璃化的旷野上不断蒸腾着高温，即便是白羽也只能远远观望，暂时无法靠近。死了？不对，没有提示，也没有爆出来任何物品或者其他的反应。离开的话，白羽尝试了一下离开副本，然而系统却传来提醒：丁，任务尚未完成，暂时无法离开副本。草！一种不祥的预感在白羽心头升起。只见原本倒在地上的双子主神，身躯逐渐化作飞灰消散。但白羽的面色却愈发难看。没记错的话，当初听隔壁桌的妹子说，她在设计双子主神的时候，好像是有两条命、两个形态。也就是说，白羽手中长剑紧握，不出意外的话，接下来他要面对的，唰，原本飞散的飞灰骤然重新凝聚，再次化作双子主神的身躯。只不过同之前病恹恹的状态相比，这一次双子主神的身躯更加高大威严，熊熊神光化作光焰，自其周身喷涌开来。一手白金色权杖，一手黑紫色长剑，正面一副光明的面容，身后则是如黑洞一般深不见底的黑暗。这才是完全踢吗？白羽上下打量起双子主神，与此同时，双子主神也在重新打量着白羽。年轻的剑魔，这一次你毫无胜算。双子主神的声音无喜无悲：“我只将死，但能战胜我的第一阶段，你很强。告诉我，你是如何无效化我的攻击，然后我将赐予你荣耀之死。”听到这话，白羽不禁冷笑一声：“神都这么中二吗？我倒是也好奇，你还有几个状态？若你能击败我，这将是我的终结。”似乎是因为被白羽击败了第一阶段，双子主神对待白羽的态度倒是没有了一开始的轻蔑。但听到这话之后，白羽却忽然笑了：“你确定这一次再打败你，你就嘎了？”“没错，我本命不久矣。”“但你没有机会。”很显然，双子主神也出了白羽此刻的状态，远不及刚才。但是他显然并不知晓，对于白羽来说，状态不一定就是全部。好了，我可没有认命的习惯，赶紧分出个胜负，我还赶着回家吃饭呢。长剑插入地面，白羽抬起头看向二十几米高的双子主神，脸上浮现出莫名的笑意。主神级别的血量全满，状态全满，技能冷却全部重置。反观自己，蓝用光了，技能大部分都在冷却之中。但即便这样，优势依然在我。既如此，我将亲赐你荣耀之死。双子主神一张白脸瞬间变黑，手中权杖也高高举起，一个威力极其恐怖的技能开始酝酿。可是你比我开挂的，白羽朝着双子主神摇摇一指，数据篡改，第四十章，世界公告，首杀神明之人。随着面前光幕浮现，白羽心念一动，瞬间，双子主神原本带着无数个零的华丽面板，瞬间数值全都降为最低的一点。下一刻，惊天动地的技能呼啸着砸向白羽。负一，异常调血，纹丝未动，恐怖的劲风扩散开来，没有发生任何事，也就白羽脚边的枯草
稍微晃了那么一晃，一人一神大眼瞪着小眼，时间似乎就此静止。忽然间，天地间陷入一片黑暗，一道刺眼的光线在黑白交替间射向白羽。双子主神故技重施，想要利用这个技能再次秒掉白羽，这一次依然避无可避。光线再次穿过白羽的眉心，负一，哎，有点痒。白羽挠了挠眉心，笑盈盈的看向双子主神：“我说你也不行啊，细狗，你，你。”不解之中，双子主神一个个技能疯狂丢出，甚至就连终结技都不再藏着掖着，直接朝着白羽就开始招呼起来。事实证明，这也确实有效，但不多。白羽头顶飘起来的伤害，不再是孤零零的一个一，负一，负一，负一，负一。难以言明的不解和未知的恐惧，浮充斥于双子主神的思绪。这一刻，他忽然感觉自己变得前所未有的虚弱，失去了所有的神力和智慧。似乎只要一阵风刮过，都能给他轻易带走。而眼前这个原本不起眼的年轻剑魔，给他带来的危机之感却无限扩大，就好像双方的位置互换了。白羽看着双子主神一脸莫名的笑意，就好像在看一块砧板上的鱼肉。一步踏出，双子主神再也保持不了原本的威严。你到底是什么东西？不要过来，不要靠近我！大击灭术，负一，沐浴着徒有其表的技能光芒，白羽转瞬间便来到双子主神跟前。想也没想，双子主神手中权杖狠狠砸下，可下一秒，随着“咣当”一声闷响，权杖便白羽随手砸飞出去。那种恐怖绝伦的力量，让双子主神感觉前所未有的无力。难不成是超越了神明的存在？刚刚的一切都只是他在愚弄自己。双子主神，准备好迎接你的荣耀之死了吗？白羽讽刺的举起手中长剑，象征着绝望的暗属性光芒在长剑上快速凝聚。不，不要！双子主神绝望的转身就要逃跑，来自灵魂深处的直觉告诉他，这一剑无法抵抗，被击中就只有死路一条。放过我，我可以给你指明去往神界之路。刚才你可没有放过我的打算，给我死！超位，小破灭！随着白羽一声厉喝，直径数十米的暗属性能凉球掀开地皮，直冲双子主神。不，轰！暗能量肆虐，遮掩住了双子主神头顶符现出的伤害数字。不过无所谓了。反正只有一点生命，打出多少都是个秒。这边能量还没消散，白羽另一手数据移除也已经蓄势待发，就等着这个双子主神。要是跟自己耍诈，还留了一手的话，直接一发数据移除下去，给他压的连数据都一起扬了。所幸，随着暗属性能量消失，系统提示也随之响起。丁，你击杀了神明双子主神，获得称号是神者。丁，作为第一位击杀神明的职业者，你将被全世界公告是否隐藏姓名。卧槽！第一位击杀神明的职业者，全世界公告。白羽想都没想，直接选择了隐藏。世界公告：华夏职业者 Triple X 击杀了原初神明，成为首次击杀神明者，获得是神者称号。世界公告：华夏职业者 Triple X 击杀了原初神明，成为首次击杀神明者，获得是神者称号。世界公告：华夏职业者 Triple X 击杀了原初神明，成为首次击杀神明者，获得是神者称号。一连三波公告。直接炸翻了全世界的职业者，王德发，击杀原初神明，华夏人是怎么做到的？世界树已经无法通行，那只黄皮猴子在哪找到的神明？快，给我去查！欧利谢特首次击杀，这种荣誉应该归我们法兰所有。巴嘎亚洛，还不给我去查？三天内我要这个支那人的全部资料，然后亲自杀掉他。是神者，竟然是我们华夏的，哪个哥们这么猛？快！让人速速去查，找到并保护起来，还有让国内的顶级职业者们都避避风头，就尽量不要落单。击杀了神明，此人一定有我高丽血统。神明吗？爆出来的东西应该很好吧？我宣布下个猎物就是这位是神者。与此同时，还在副本中的白羽已经打开了背包，查看其所谓的是神者称号。是神者称号道具，简介：佩戴后，你的姓名前方将会出现是神者前缀。佩戴称号对神明、神兽及神话 BOSS 伤害提升百分之一千，倒是和之前设定的一样。将称号放回背包，白羽明智的没有选择佩戴，用脚趾盖想都知道。刚才的世界公告一发，估计现在全世界的人都在找自己。这个世界上好人确实多，但坏人也不在少数。他现在虽然强，但是还远远没强到能够应付所有危机的地步。就好比今天，若不是神还魔灵胸甲保了命，估计就嘎了。毕竟面对神明，背包里的复活道具可没什么用。正想着
，周围忽然一阵光芒浮现，吓得白羽连忙再次进入战斗状态。只见光芒之中，双子主神的身影浮现，惊得白羽下一刻就能用出数据移除，把他连人带数据一起送走。但下一秒，他忽然反应过来，系统都说死了，那这个是？年轻的剑魔，我的神魂将告知整个神界你的出现，你将面临神界的追杀。一如上一任剑魔。说完临终遗言。双子主神的身影在光芒中随风飘散，只剩下白羽一脸阴沉。整个神界的追杀吗？这次玩的好像有点大。丁，由于你击杀了双子主神，任务主线与众不同的成神之路发生变更。丁，你接受了任务主线是神之路。丁，你获得了特殊物品失去光芒的主神神格。第四十一章，爆了一整套超神器。失去光芒的主神神格。白羽眉头微皱着看向系统信息，这个发现。可是远远超出了原本设计的任务方向，难道也是因为和现实世界融合之后出现的新变化？想到这，他打开背包，只见背包中一枚半黑半白的琉璃法环正静静地躺在那里，看上去就像个普通到不能再普通的玻璃工艺品，入手一如玻璃般冰冷沉重。除此之外，没有半点魔法波动。失去光芒的主神神格，简介：完整的双子主神神格，但因为双子主神的陨落，失去了神力的加持。光芒不在，竟然是完整的主神神格，可惜好像用不了了。白羽暗暗惋惜。正常来讲，这个成神之路系列的任务，各个阶段的奖励都是神格碎片，一直到十转 LV 二百将所有任务成功完成，才会凑齐完整的神格。而拥有完整的神格，能够保证玩家在攀登世界树时，获得远超普通人的成绩。成神之后，获得更高的属性加成。再看自己手中的，不但是主神的神格，而且还是完整的，就是不能用。那种感觉就好像一个绝世大美女都脱光了，在床上等着了。可小兄弟就是特娘的不争气，支棱不起来啊！无奈之下，白羽只能寄望于新的主线能带来收获。点开主线任务，详情介绍弹出。主线是神之路。任务简介：身为剑魔的你，已经成为了众神是要斩杀的目标。为了活下去，你只能走上一条是神之路。任务详情：击杀一位神明，以他的神力重新激活失去神光的双子主神神格。我真是土了！看到任务简介和详情，白羽是一个脑袋两个大，这不是摆明了自己以后就要和神界众神作对了吗？别人不知道这代表着什么，但是他可是再清楚不过。整个神界光游戏设计之初，普通众神的数量就有数千，高阶神明上百名，外加十五位主神以及三位至高神，光是一个残血的双子主神应付起来就得用尽手段。但凡刚才他在多个形态，又或者是两个神明一起上。那自己可能这会儿都已经凉透了。深吸一口气，白羽强行镇定下来。没办法了，事已至此，现在只能抓紧提升实力。脑海中思路快速理清，计划也随着列好。第一是升级，每级三百点的属性优势摆在这，升级是必要的。而且不断转升的话，剑魔外加上超位之灵这三个职业的新技能都能提供不少战力。最主要的还是收集神海魔灵套装以及规则制定者的新技能，这才是战力最主要的两大来源。其实这个职业控位也是时候该物色一个合适的隐藏职业覆盖一下了。我现在输出有余，但脆也是真脆。还有就是控制台技能不能轻易用了，得留着应付突发状况。鬼知道那些神明什么时候会杀下来，有控制台的话就好办得多。此时此刻，白羽已经顾不上控制台的限制性，使用会断了。刷超凡宝箱这个财路的问题了，他还太过弱小。现在没有钱，可以等强大了再转。但是命末了，那可就是真的末了。好。就这么决定了，一定要尽快二转。做好计划，白羽心中也算是稍微定了定，这才将目光投向还在散发着滚滚热浪的玻璃化大地。在连续四波太阳坠落的璀璨之下，这个世界原本的样貌早已不复存在。来到双子主神陨落的地方，可能是身躯化作废秽消散的原因，原本双子主神的物品散落一地。之前被白羽拍飞的权杖也孤零零的躺在远处。白羽好奇的捡起双子主神的那件长袍，长袍的属性面板也随之浮现。失去神性的光暗更迭法袍，超神器主神 LV 一千，备注无法使用，需双子主神神格加持。卧槽，超神器主神 LV 一千，又是无法使用。白羽不甘心的再次拿起一旁的头环，失去神性的光暗更迭头环，超神器主神 LV 一千，备注无法使用，需双子主神神格加持。和神海魔灵套装一样，也是超神器套装。白羽缓缓扫视向这一地的装备，失去神性的光暗更迭手套，超神器主神 LV 一千
，失去神性的光暗，更迭长靴，超神器，主神 LV 一千。失去神性的光暗，更迭长裤，超神器，主神 LV 一千。失去神性的光暗，更迭护腕，超神器，主神 LV 一千。失去神性的光暗，更迭戒指，超神器，主神 LV 一千。白宇又走到旁边，一脸麻木的看向权杖的信息面板。失去神性的光暗，更迭权杖，超神器，主神 LV 一千。算上武器，正好十件。看着这一整套光暗更迭套装，白宇不禁有些哭笑不得。他怎么也没想到，自己最先收集全的超神器套装，竟然不是神海魔灵。要不，为了……看着一地只能看不能用的超神器，白宇心中浮现出了极其大胆的想法：拿出来一件，喂给神海魔灵胸甲。但玄极这个念头就被打消。要是没升级或者没效果还好，这要是真有效果，直接把神海魔灵胸甲顶到了好几转。甚至是神级的话，以至于他短时间内都无法再穿上，那乐子才大了。没办法，只能暂时留着当收藏了。白羽小心翼翼的将一整套光暗更迭套装收起，而后又将目光落到双子主神遗落下来的其他东西上。也不知道是不是神明死亡之后都会这样，还是这一波脸白。反正这家伙看样子是把身上的所有东西都留下来了，不少道具、几样从没见过的材料，以及他第二形态时另一只手上拿着的长剑。不愧是主神，这可都是好东西啊！白羽一边整理着道具和材料，一边暗暗咂舌。材料无一例外，清一色的神话材料，有的甚至连白羽都不知道是干什么的。道具里面更是牛逼，什么洗脸的，什么重置每级天赋属性点数量的，甚至光职业扩充卷轴都爆了两个出来。随便拿出来一样，那都是会遭到顶级职业者们疯抢的存在。而这其中有两样，就连白羽见了都开始心跳加速：超神水。使用后有百分之九十九几率死亡，百分之零点九九几率提升职业强度，百分之零点零一几率大幅度提升职业强度。五大基础属性永久加一千，仅可使用一次。双子主神的宝库信物，双子主神的信物，找到其宝库后使用，可打开宝库大门。第四十二章，意外之喜，魔剑神息，九成九的概率死亡，变强的几率只有那么百分之一。换作是一般人，可能只会对这瓶黑色的药剂敬而远之，但白羽不一样。有着控制台技能的帮助，只要有可能，就是百分之百可能。这个超神水先留下了，留着等控制台刷新就用掉。希望那些神明们不会出现的这么快吧。至于这个宝库信物，白羽拿着手中双子主神的雕像，上下打量起来。一位主神的宝库，不用想也知道，里面的的玩意儿绝对差不了。但是那个宝库八成是在神界了，估摸着一时半会也用不上。收好了所有道具和材料。白羽又将目光放在了地上仅剩的那把长剑之上，长剑通体漆黑，剑身略显狰狞，暗紫色的能量纹路自剑柄处的核心，顺着剑身裂痕一般的缝隙不断涌动，整把剑眼看上去给人一种好像是活物的妖异之感。画风倒是与双子主神严重不符，割裂感极强。随着长剑的信息面板打开，白羽瞬间明白了为什么这把剑会跟双子主神不搭了，因为这就不是他的东西，而是剑魔的武器——魔剑神息。超神器 L V 0装备位置武器类别长剑，职业限制近战类职业，法师类职业，物理攻击力八百杠九百五十，魔法攻击力八百杠九百五十，力量加二四零，智力加二四零，敏捷加二百，体力加幺五零，耐力加幺五零，伤害增幅百分之十四，技能即死生杀与夺，超界现魔化，魔能侵蚀血迹。亡命暴走，备注：起初曾为剑魔所有，饱饮众神之血。剑魔陨落后，便流入双子主神之手，成为其副武器。这把长剑彻底的出乎了白羽的意料。原本他还以为主武器长剑也是神海魔灵套装的部件之一，想要获得这把超神器级别的武器，怎么不得几转之后？谁料想，不是套装，也不用几转，这把剑魔的配件竟然就这么充满戏剧性的出现在了他眼前。虽然并非套装部件。但却远比套装部件胸甲属性加成还要强上不少。再看向技能，白羽笑了。两个超强力的主动技能“即死”和“生杀与夺”都是之前双子主神使用过的。他一开始就是差点死在了这个“即死”上。超界现魔化和血迹则是强化类技能，一个强化魔法输出和防御力血量，另一个血迹和喋血狂暴的能力完全重合，但效果强上了几倍有余。魔能侵蚀则是个被动。只要被魔剑击伤，就会每秒扣掉百分之一的血量。言外之意，战斗时间一百秒，反正得死一个。
，粤菜用不上，但是用来粤籍可谓是神技。至于做后一个，就比较离谱了，看得白鱼眼角质抽抽，亡命暴走，扣除百分之九十九的血量和魔力值，接下来的五分钟内伤害提高百分之一千。持续时间结束后，血量恢复百分之五十，冷却时间三小时。用好了是个神技，用不好就是自杀。二话不说，白羽直接将手中用了老九的灵级铁剑扔掉，换上了这把同样是灵级的超神器魔剑。倒不是他不想给魔剑升级，而是背包里的存货已经全都喂给胸甲了，实在是没什么存货。感受着手中长剑的脉动，白羽那叫一个满足。虽然说这次任务变故重重，还多出了神界这么一个危机。但总的来说还是值得的。刷，光芒一闪，白羽的身影消失。再次出现时，已经回到了狂潮的总部大楼。我记得没错的话，应该还有二十万贡献值来着，正好给魔剑搞点装备吃吃。一路下楼，来到工会贡献商店。因为是贡献自动兑换的原因，商店中无人看管。白羽打开列表，顿时琳琅满目的各类物品映入眼帘，即便是他都不禁暗暗感叹：要不怎么说大家都想加入十级工会呢？看看，外面平日里老长时间都看不到一件的陨星辉月装备，这里一抓一大把，跟不要钱一样。各职业的耀日级别散件套装也有不少，甚至还有十几件神器以及两件无级别。至于各种材料、稀有道具，更是满仓库都是。翻看了一圈，白羽最终将目光锁定在了页面中的一颗结晶上，正是之前会长托银老送给过他的隐藏任务凭证，售价三万贡献。三万贡献，这个价格可绝对不便宜。毕竟商店里其中一件神器才卖五万贡献，然而白羽可不管这些，上来就把仅剩的三个包圆、九万贡献花的眼皮子都没眨一下。不出意外的话，这里面应该还能够开出来成神之路系列的任务。只要有这个，就有主动出击的权利。是神，然后激活双子主神的神格，三个隐藏任务凭证，在他眼里就是三个留着给神格激活的待宰神明罢了。收好隐藏任务凭证，白羽又浏览了一圈贡献商店。发现确实没有其他自己急需的物品之后，专门跳着贡献仓库里级别最低的装备一顿扫货，直接花了五万贡献扫了满满一背包的钻石装备，各级别都有。而后剩下的两万又兑换了不少战士和法师类的技能书。经过之前和双子主神一战，他算是发现了自己的两个短板：一来是蓝太少，要是双子主神再多一个形态，他就算能靠着胸甲技能带的无敌撑上五分钟，空蓝状态下也没法输出。二来嘛，就是技能太少，或者说是技能冷却时间太长，在剑魔和超位之灵的双重影响之下，所有技能威力是强的离谱，但冷却也长得离谱。要不是满幸运加持下，靠着神还魔灵的套装效果疯狂刷新，他后面的输出就只能靠平 A 了。这个问题既然短时间内无法靠缩减冷却来弥补，那就换个思路，增加技能数量就好了。做完这些，白羽深吸了一口气，目光透过大楼的玻璃幕墙，眺望向远方的天空，神剑。从今天开始，算是成为了压在他心口的一块巨石，实力的提升成为当务之急。回家先喂养一下魔剑，然后明天准备二转，去找第三件剑魔装备。第四十三章，魔剑的恐怖加成，实心转生任务。白羽这边刚刚从电梯出来，还没等走到总部大楼门口，就迎面遇上了张翔。白小子，还没回去呢，正好我嘱咐你几件事。张翔拉着白羽走到一边，小声说道：“今天的全球公告看见了吗？”全球公告，白羽愣了一下，而后这才反应过来，是神者那个，没错，就是他。张翔皱眉正色道：“一个是他，还有一个是之前在深渊区连放两个超位魔法的组织。华夏最近可能会有点不太平，你万事千万要小心，知道了吗？”“哦，知道了。”白羽表面上点了点头，但实则内心差点绷不住了。感情让张翔，乃至整个狂潮，甚至是全华夏，都如此紧张的两件大事。起因竟然都是因为自己，超位魔法的问题倒是不大，估计也没有人会把这件事联系到自己头上来。但是是神者这个头衔，看样子真是不能露出半点头来了。哦，对了，白小子，工会的贡献任务接了吗？张翔忽然问道。白羽摇了摇头，刚才和双子主神干了一架，差点嘎了，现在还有点没缓过来呢。哪还有什么心思看工会任务？张翔解释道：“是这样的，一般新人进入工会都会有福利任务。”福利任务说白了就是一些难度极低、基本没什么危险，但是贡献奖励极高的任务。闲着没事的话，你可以做一下。还有这种，秉着有便宜不占王八蛋的思想，白羽打开了工会任务面板。果不其然，首当其冲的就是一个非战斗性任务——辽沈工会代理巡查任务，难度一星。
，身份限制：工会高级核心成员及以上。任务详情：以狂潮辽省巡查使身份，考察目前辽省内申请附属工会资格的三家七级工会。任务奖励：一万贡献。去考察一下七级工会就有一万贡献。当然，不然怎么能叫做福利任务呢？张翔拍了拍白宇的肩膀：“任务你先接了，后面我给你发一些注意事项过去，你大致瞅一眼就没什么问题了。”真没问题，我现在可只有一转。白宇一脸狐疑，放心吧，你就算是零级，只要是咱们狂潮的高级核心成员，就有资格考察他们。谁要敢多逼逼，看我不一顿牌给他脑壳掀了。哦，对了，你小子现在是赞助顾家？张翔忽然岔开话题问道。白宇点点头，算是吧。那正好你回去给顾家那个小子，还有你的小女朋友拉工会里来，能把你从龙牙那抢过来，他们俩也算是举荐有功了。你等会，白宇一头黑线打断了张翔。什么小女朋友？你给我说清楚。张翔哈哈一笑，得了吧，那天晚上吃饭你们俩眉来眼去的，小子都能看得出来。哦，对了，我听说你那个小女朋友成了双职业者，多了个神话职业。嗯，那我给的，咋的？张翔伸出大拇指，你小子牛逼，为了女人你是真舍得花钱啊？我那是还人情，你懂个锤锤。白宇忍不住翻了个白眼，看不出来。这已经五十来岁、五大三粗的张翔，平日里竟然这么八卦。行啊，看来潜力不错。估摸着，就算不拉进来，加入咱们狂潮也是早晚的事。下次有好东西，记得也想着点老哥我。咱家可还有个如花似玉的外孙女呢，明年也该觉醒了。张翔笑眯眯的朝着白宇眨了眨眼，暗示意味极其明显。白宇赶紧捂住背包里双子主神抱出来的两个职业扩充卷轴，想薅我羊毛？门儿都没有。走了，回见。挥手告别。白宇跑的那叫一个迅速，倒不是怕张翔薅羊毛，而是背包里的宝贝魔剑实在是弄得他有点心痒难耐，恨不得一个闪现直接就出现在家。回到顾家，正好赶上晚饭，一边吃一边聊，无意间就说到了转生。听到顾雨薇已经一转了，白宇颇为吃惊，这么快，看来多了个新职业效率高了不少啊。那当然，我现在都月五十级刷精英了。顾雨薇昂着头，那叫一个骄傲。顾正豪和江燕如也是一脸欣慰和自豪。能够在这么短的时间内一转，全国都是凤毛麟角的存在。再加上隐藏双职业，怕是什么百大天才榜，如今也容不下自家女儿了。说起转生，白宇忽然想到了前段时间自己转生时的情景，不禁问道：“雨薇，你转生的时候不觉得尴尬吗？”“尴尬。”顾雨薇一脸疑惑：“转生官会按照性别分配，而且又不用脱光，为什么要尴尬？”“啊！”白宇猛了：“按照性别分配，不用脱光，怎么听起来？”自己的转生过程好像有一点点不一样，愣了万分之一秒，白宇直接顿悟：“奶奶爹，被占便宜了，不行，绝对不能再去昌图的职业者神殿转生了。”没有意识到此刻白宇的尴尬，顾雨薇自顾自道：“照这个速度，我应该不用毕业就能够获得三大公会的选拔资格了。”白宇，到时候我去狂潮找你玩，你记得罩着我哦。说起公会，白宇回过神来，想起了张翔交代自己的事情。对了，雨薇。我给你和青兰哥发个邀请，你们同意一下。哦，好。两人也没多想，几乎就在系统提示刚刚响起的时候，便直接点选了同意。丁，你加入十级工会狂潮。丁，受到工会庇佑，你的全属性提升百分之三十五，击杀获得经验提升百分之二十。啊！莫等懵逼中的两人回过神来，白宇便解释道：“有疑惑找张老，我就是个办事的。”直到好半晌，俩人才反应过来。所以，我们现在。也算是狂潮的人了。顾雨薇看着手背上亮起的狂潮，感觉就好像做梦一样。万人瞩目的生活过了十八年，自从遇到白宇之后，一切全都变了。对比这几天的经历，过往的十八年忽然变得好像那么普通且不值一提。双职业者、神话职业，高中就加入三大工会，现在真的不是在做梦吗？好了，我的任务完成了，你们吃着聊着，我还有其他事要忙，先上楼了。顾正豪这边正要发难。白宇直接撒丫子开溜回了自己的房间，几乎是刚一上楼，楼下顾雨薇一家便爆发出了震耳欲聋的欢呼声，隐约间还能听到什么光宗耀祖、祖坟冒青烟之类的话。冲了个澡，坐到起居室的沙发上，白宇手中黑光一闪，魔剑出现。接下来就到了愉快的升级时间了。怀着期待，一件件装备在白宇的操作下化作光芒涌入魔剑之中，魔剑的等级也开始快速攀升。值得一提的是。狂潮的工会贡献商店里兑换出来的装备级别普遍不低，一背包的装备消耗了不到三分之一，魔剑的级别便被提升到了一转 LV 二百，而其带来的属性加成
，更是比神还魔灵胸甲还要夸张。魔剑神息，超神器，一转 LV 二百，装备位置武器，类别长剑，职业限制近战类职业，法师类职业，物理攻击力四万六千杠五万五千，魔法攻击力四万六千杠五万五千，力量加二零八零零，智力加二零八零零，敏捷加幺七五零零，体力加幺三零零零。耐力加幺三零零零，伤害增幅百分之二十三。特性一：魔剑释放魔法类技能后，下一次攻击将会有百分之三十几率暴击。技能：即死、生杀与夺、超界现魔化、魔能侵蚀、血迹、亡命暴走。除了高额的属性加成之外，竟然还多了一个原本没有的特性。难道是因为等级提升的缘故吗？看着凭空出现的强力输出类特性，白宇心中浮现了一个大胆的猜测：如果真是这样。那么这把魔剑的成长性可能会比自己想象的还高。想到这，白羽已经有些迫不及待，想要快点进行二转。一旦二转，胸甲和魔剑的等级就能再次提升，第二件神还魔灵套装组件也能到手了。然后就是拿那些所谓的神明试试手。神剑，无边的神光笼罩着这个坐落在异度空间的特殊世界。神界中心，一座直通天际的圆柱体山峰耸立，灿金色的树干和枝叶。似乎从其他空间生长而出，环抱着整座山峰。仔细看去，圆柱体的山峰中间实际上层层叠叠，哪怕没有任何支撑，却依然能够悬浮耸立。每一层就是一个神明的神域，不同的神力光芒此起彼伏，交相辉映，将整座神界山点缀的如同彩虹一般。神界山顶，众神之庭，霜华女神正慵懒地躺在冰榻上，吃着冰淇淋。要我说，人类得到世界树的承认，跃迁成神，倒也不是什么坏事。至少给我们这些原初神明带来了不少新鲜玩意儿。哥哥哥，双华，你别忘了，神界山的承载力可是有限的。一旁战争主神瓮声瓮气的说道。听到这话，双华女神笑得花枝乱颤。战争，你这死鱼木脑袋，你不会真觉得那些人类能对神界山造成什么负担吧？原初之变后，下界发生了翻天覆地的变化，连带着神界也发生了巨变，凭空多出来了个战力不下于我们的传说之地。但唯一不变的是。人类只能止步于低级神，他们现在只能靠着世界树才能凝聚出可怜的半神神格，即便是到了神界，也只能做个仆从而已，哪有什么资格给神界山造成负担？禁止他们攀登世界树，不过是因为现在神界的人口有点多罢了，等死一些再放开就是了。听到这话，战争之神面无表情地提醒道道：“别忘了，神界之外的那两个村，他们之前也是人类。”霜华女神脸上的笑容一致，旋即黛眉微微紧皱，他们确实是个例外。身为人类，却清楚我们神界所有神明的底细和秘辛，每一个的能力都不受规则束缚，连三位至高神都奈何不了他们。不过他们自己也说了，像是他们这种特殊的存在，就只有三人，其中一个还在原初之变前就已经死了。三位至高牵制着那两个人类，他们没办法做什么的。两人正聊着，忽然一道光芒划破空间而来，最终在霜华和战争面前勉强凝聚成一道模糊的人影。双子，霜华惊呼出声。这三百年你去哪了？怎么现在会？霜华，我已陨落，只能以残魂传回。信息。双子主神的声音断断续续，极其虚弱。新的剑魔诞生，他的能力很诡异。尽早铲除。说完，光芒刹那间爆碎成漫天光点，消失不见。霜华女神的脸色肉眼可见的变得阴沉，周身寒气让战争主神都不禁后退了两步。剑魔，又是剑魔，走。战争，我们一起去找三位之高。第二天一早，天还没亮，白羽便来到了奉天市职业者神殿的转生大厅。果然，就像是顾雨薇说的，见到白羽是男的，原本的女性转生官行礼之后退出大厅，很快就换了一名男性转生官过来。随着转生官手中淡淡的光晕泛起，白羽的脑海中响起系统提示：丁，本次转生需要完成任务，转生千钧一发。白先生，刚刚看到您是申请二转。您二转就已经需要完成转生任务了吗？转生官一脸惊疑的看向白羽，白羽点点头，我的情况比较特殊。原来如此，想必白先生定然天赋卓绝，任务完成后您再过来就可以了。祝您五运昌隆，谢了。离开转职大厅后，白羽打开任务列表查看起详情，转生千钧一发，难度实心，任务详情：独自在野外抢夺获得一支八转 LV 二百以上灰月 BOSS 的最终击杀。第四十四章。卑鄙手段，抢怪者人横抢之。看到自己的转职任务，白羽沉默了好久。
，抢夺八转 LV 二百回月 BOSS 的最终击杀。怪不得都说职业越多，转职任务越困难。现在自己四个职业傍身，一开始的转职任务就已经到这种程度了。换作是其他人，就算是四职业，在一转的时候攻击八转回月 BOSS， 也只有一点的强制扣血吧。难怪任务名字叫“千钧一发”，白羽简直要多无语有多无语。先不说野外的八转回月 BOSS 都是区域 BOSS 蹲守的人多的一批，这一点的伤害能不能抢到？单单是 BOSS 被激活之后，血量想要掉到正好一点，就比登天还难吧？抢个八转 BOSS 的话，趁着之前击杀双子主神攒下来的二十几层超越被动，应该不会太费力。希望到了后面的转职任务不会过于离谱吧？暗暗祈祷了一下，白羽打开了和张翔的通话：“张老，工会这边有八转的区域 BOSS 消息吗？”“有，我正好在工会大楼，给你拍一张。”通讯挂断没多久，白羽的手机响起，是张翔发来的图片。只见工会六楼的内部成员活动区域，偌大的全息屏幕上正公布着各大野外 BOSS 的刷新信息。白羽一眼就盯上其中一个。上午九点四十五分，吉省长白山地区八转 LV 二百回越级 BOSS 冻土地龙，备注：防止越界高距离职业者抢怪。这个正好，还有时间去吃个早饭。打定了主意记下信息，白羽收起手机，离开奉天市的传送广场。看着距离 BOSS 刷新还有两个小时的时间，他先是打开地图确认了一下地址。随后便挤了个地铁，来到了位于市中心区域的狂潮工会东北分部。这都成为职业者有段时间了，到现在还是无家可归的状态，暂住在顾家。顾家虽好，那也别人家。这么一直寄人篱下的也不是那么回事。虽说是狂潮工会的东北分部，但实际上整栋大楼里面只有一个大区管理，外加两个高级核心成员是真正的狂潮人，其余负责主要工作的大多都是些雇佣的普通人，以及下属工会抽调上来的高级职业者。毕竟，即便是狂潮，也就那么万八千人 ，BOSS 副本都刷不过来呢，哪有人守过来管理这些？白先生，您这边请，大区管理马上就到。在出示身份后，白宇被工作人员极其恭敬的请进了大楼的顶部办公室。也不知道辽省这边的大区管理是谁，希望好相处一些。毕竟以后要常住在奉天，低头不见抬头见。白宇一边打量着办公室的陈设，一边想到。很快，门外脚步声传来，白宇也站起身来。然而。推门而入的身影，让原本还有点忐忑的他彻底放下心来。哎我，这不我白老弟吗？你干哈来了？听这一口浓重的东北口音，不用猜就知道。霸者刘汉明，看到东北分部的管理，竟然是这个老哥，白宇也不藏着掖着了。老哥，你是不知道啊，你老弟我这么些年来过的都是什么日子？简单把自己的状况和刘汉明一说，这个热心肠老哥顿时坐不住了。啥玩意儿？你现在还搁别人家住呢？哎，我白老弟啊。我说：“你昨天倒是跟哥说了，快溜滴吧，赶紧看看你喜欢哪户。”说着，刘汉明就从电脑中调出来一张奉天市的中心区域地图。“你瞅瞅吧，这个区域的户型都嘎嘎耐斯，你寻摸个自己稀罕的。”白宇简单看了一眼，整个区域全都是独门独院、占地论亩算的大豪斯。想想也对，能够住在省会城市中心区域的，除了三大工会的精英，就是巨头工会的管理层，排面永远都是第一要义。只是简单扫了一眼。白宇随手挑了个距离路口最近、出行最方便的，反正这些房子随便拿出来一个都不会差。老弟，你放心，这是你老哥，我必须给你办满证的。搬过来记得请我喝酒。刘汉明大手一挥，这事儿就算是这么定下了。离开了分部，白宇又马不停蹄的传送广场，赶往长白山区域。与此同时，长白山区域的白山市，原本不温不火的小城，今天像是炸开了锅似的。不大的传送点，一波又一波人影浮现，清一色的高级职业者。这阵仗看得周围本地职业者和普通人们一愣一愣的，咋的了？这咋从一大早晨就呜呜泱泱的往出涌人呢？咱不到，约摸着有啥事儿呗。哎，我去了，这老些高级职业者，我特么这辈子加一块见过的高级职业者都没今天多。啧啧啧，你看看人家身上这装备，这小官儿估摸着不是黄金套，也是钻石套。哎，快看那边，好像是龙牙的双龙团，双龙团来了，那应该是咱这边刷区域 BOSS 了。赶紧跟过去瞅瞅，看看能不能沾光。你特么不要命了？那是八转区域 BOSS， 一个 AOE 你就没了。咱们看看热闹就得了。随着时间来到上午九点，白山市的高级职业者们数量达到了巅峰，整个传送阵几乎都快瘫痪，还在不停的闪动着传送光芒。而最先一批人早就已经离开白山市，来到了长白山脚下的刷新点待命。作为八阶装备的主要货源，八转 BOSS 几乎被各大工会包揽。面对这样的香饽饽，三大工会自然不会缺席。狂潮这边带队的，好巧不巧，正是张翔，而龙牙那边也是和白羽见过的本家
，双龙团团长冰龙白宁。小白，国界县那边盯住了吗？张翔走过来问道。白宁摇摇头，不知道，这次轮到血脉的人负责维持秩序了。哦，那 BOSS 就咱俩抢了呗。张翔顿时白牙一呲，露出笑容。正说着，大队忽然震动起来。时间到了，先不说了。白宁转身回到自己的团队，张翔也来到狂潮这边叮嘱起来。这头地龙是个常规 BOSS， 老规矩，我先手带着肉盾，先顶上拉住仇恨，牧师后手 buff 跟上，注意我们血量。其余人，随着大地震动的愈发剧烈，各大工会的 BOSS 攻略团队也都摆好阵仗。万众瞩目之下，远处一块地皮耸动，低沉的咆哮声中，身披土黄色的冻土地龙冲出地面。BOSS 出现了，大家准备。然而就在此时 ，BOSS 的后方，一个团队忽然快速掠出一道人影，朝着 BOSS 连续使用了两个道具，顿时。一道光幕浮现在 BOSS 周围，地龙的目光也瞬间变得猩红，看向了后方的队伍。操，是血脉的人！这帮逼用了仇恨宝石，伤害吸收结界。张翔的脸色瞬间变得黢黑。这两者组合是最恶劣的抢 BOSS 手段，一旦成功，仇恨宝石能够稳拉 BOSS 仇恨，除非能够打出 BOSS 承受总伤害的 80% 以上，否则 BOSS 的仇恨都不会转移。而伤害吸收结界恰好能够阻止团队以外的其他人输出。两者结合之下，其他人连公平竞争的机会都没有。况且，三大公会有着不成为的规定，每次区域 BOSS 只可以两家队抢，另外一家维护秩序。所以，对于血脉的人，狂潮和龙牙都没设防。谁都没有想到，身为堂堂三大公会之一，竟然会用这么卑鄙的手段来抢一支区域 BOSS。呸！真他妈的恶心！就是，见不见啊？这就血脉吗？狂潮这边被恶心个够呛。龙牙那边，白宁等人脸色也不好看。结界里面技能光芒闪现，显然血脉的人已经开始开怪。算了算了，张翔摆摆手，冷哼道：“抢人 ，boss 者人横抢之，散了散了。估计今天没热闹看了。”第四十五章 ，boss 这一刀九十九万九千九百九十九，你扛得住？一队二队拉住怪，六队盯紧结界外围，其他人给我全力输出。今天咱们可是用脸皮子换的 boss， 伤害吸收结界内。血脉这边的团长一边向团队下达命令，一边挥舞着法杖，全力输出。不得不说，虽然手段下三烂点，人品差了点，但是硬实力还是在的。仇恨拉过来，不过短短五分钟 ，BOSS 的血量就被消掉了百分之十。结界之外，嘴上说着散了的张翔等人，身体却异常诚实的还留在原地，只等着结束之后，找这帮血脉的垃圾问个明白。看着还在减少的血量。结界之外，张翔和白宁脸色阴沉的几乎能凝出水来，就连外围一些其他工会的 BOSS 团和三人职业者们也开始抱怨起来：有没有搞错？三大工会竟然也会用这种下三滥的抢怪手段吗？第一次和三大工会的人抢 BOSS， 原来就是这种水平。啧啧，该说不说，有点恶心了。是哪家的？别人一点机会都不给。独吞，应该是血脉的人。你看那边不灭盾和冰龙两个大佬的脸色，估计直接 PK 的心思都有了。奇了怪了，按理来说这一次应该是血脉的人维护秩序啊，他们怎么抢上 BOSS 了？而且还是这种垃圾手段。一时间，野区内的职业者们议论纷纷。血脉这一次的做法，无疑是连带着狂潮和龙牙另外两大工会的脸一起丢了。随着时间的推移，冻土地龙数千万的生命已经只剩下百分之七十。结界之内，血脉的人脸上都浮现出成功的喜悦。虽然说还没彻底击杀 BOSS， 但是在仇恨宝石的加持下。他们只要血脉打出了百分之二十以上的伤害，就相当于提前宣判了 BOSS 的归属权。散了吧，散了吧，没啥意思了，真就草了，白他妈花了两百多万传送费，回头必须上网匿名喷一波，什么玩意儿？眼看 BOSS 没戏了，所有人纷纷开始喷起垃圾话。三大公会是牛逼，但是墙倒众人推，大家都在这看着呢，你搞这套。就在职业者们骂骂咧咧，陆续准备撤走的时候，一个黑袍身影忽然走出人群。直奔不远处被结界隔离开的战场，魏哥们不用试了，他们用了仇恨宝石，咱们啥都捞不到了。人群中不知道是谁喊了一声，让所有人的目光都聚集在了这个黑袍人的身上。张翔和白宁也不禁投过视线，嗯，奇怪，看不到信息。张翔眉头皱紧，白宁这边也一脸疑惑，连我的龙之眼都探查不到。小白，感觉有点不对劲，嗯。在场众人之中，最强的两个人皆是眉头皱紧，察觉到了一丝不对劲。只见穿着黑袍的男子走到了能够吸收近千万伤害的结界面前，只是手掌轻抚，然后，咔啦咔，密密麻麻的裂纹瞬间遍布结界。下一秒
，满血的结界砰然爆碎。这一幕直接给结界内侧原本负责拱卫的血缘小队都看傻了。抢 BOSS， 有人抢 BOSS， 听到外围小队的惊呼声，里面正在猛攻 BOSS 的学院指挥甚至连看都没看一眼，只是回复道：“不用管，让他抢也抢不到。”把名字样貌记下来，回头再找他算账。开玩笑，都这个血凉了，结局已定。然而，身处外围的黑袍人显然并不这么想。只见他身上浮现出道道 buff 光芒，旋即伸手指向了远处血量已经下降到了 72% 的冻土地龙。数据篡改，下一秒，冻土地龙就跟吃了激素一样，血量瞬间全满。吼、哦！一声怒吼，土黄色的魔法光芒爆闪之下 ，A O E 技能瞬间成型。操！血量怎么回满了？他要开大了！回防！所有人速回状态到半血以上。能抗住这个技能，顾不得什么黑袍人，血脉这边的指挥连忙下达命令。血脉这边的精英们身上技能光芒连闪，手里血药不停，直接将血量顶满，然后信心满满的准备应接这一波伤害。但随着技能彻底爆发，在场所有人都傻眼了。轰隆隆隆隆，核爆一般的距离震荡，让整个长白山脉都随之震动。再看冻土地龙的技能范围，已经彻底化作一片随时深渊，再也找不到任何血脉职业者的踪迹。只有还尚未消散的伤害数字震慑着所有人。负九九九九九九九，负九九九九九九九，这前所未有的含义弥漫在所有人心头，就连张翔和白宁都一脸惊骇。老张，你有把握能接下刚刚冻土地龙的那个技能吗？我，张翔看了眼左臂的无级别神奇盾牌，苦笑着摇了摇头。如果不用无敌的话，也够呛。只是冻土地龙不过是个八转 BOSS 而已。怎么会出现这么夸张的技能？我也不清楚，但是我的直觉告诉我，这一切似乎和那个不知道用什么办法打破了血脉结界的黑袍人有关。白宁看着黑袍人的背影，陷入沉思。另一边，失去了攻击目标、恢复满血的冻土地龙，再次将目光投向了刚才向他发动过攻击的黑袍人。吼！一声怒吼，土黄色的技能光芒再次浮现。然而，那黑袍人不躲不闪，只是抬起手指向了冻土地龙。天魔缭乱。即死！刷！原本明媚的天空，连带着黑袍人身上刚刚闪现出来的蓝光，在一瞬间就被无尽的黑夜笼罩。一众人惊慌之中，先是蓝色光芒闪现，而后两道刺眼的光线骤然爆射而出，直接命中了冻土地龙的头颅。黑暗被光线分割后消失不见，原本晴朗的天空依旧如此。唯一的变化就是，原本那头正准备释放技能冻土地龙一动不动，技能光芒也已经消散。头上的血条更是从百分之一百直接变成了百分之零，全员呆滞中，两个夸张的伤害数字从冻土地龙头顶蹦了出来，负五八八八九零零，负二九四四四五零零，伴随着爆出的漫天光雨，冻土地龙轰然倒地，众目睽睽之下，黑袍人漫不经心地捡起了冻土地龙爆出的物品，而后捏碎手中的随机传送卷轴，消失不见，只剩下原地一众呆愣的职业者们处在原地，鸦雀无声。第四十六章。随机传送到高沟里了，秒秒了！看着地上冻土地龙的尸体，陈翔的心里要多震撼有多震撼。不只是他，一边的白宁以及在场的所有职业者们都还在呆滞中，半天回不过神来。知道不知是谁低笑了一声：“呵，该，真是该啊！血脉的人估计要气死了。”一提起血脉的人，众人相视间脸上都露出了略带快意的笑容。果然恶人还得恶人磨，他们血脉也有今天，啧啧。哈哈，过瘾，简直比他妈的抢到了 BOSS 还过瘾。也不知道哪位大佬什么来路，敢跟血脉的人对着干，这还用问？肯定是狂潮或者龙牙的呗。血脉的人坏了规矩，都是十级工会，另外两家怎么可能忍？不管怎么说，光是亲眼目睹血脉的人犯贱之后又吃瘪，今天这一趟两百万路费就不白花。普通的职业者们想的没有那么多，他们只知道过瘾就好了。至于其间的各种细节，他们不在乎。也懒得在乎，但是身为三大工会的管理，张翔和白宁就不一样了，总觉得哪里有点不对劲。喂，小白，你看到刚刚那个伤害数字了吗？白宁点点头，同样是一脸的疑惑。看到了，三千万的伤害，这个伤害数字虽然很高，但是冻土地龙的血量应该在上一才对。刚刚那头地龙明明是在恢复了满血之后才又被秒杀的，怎么可能会吃了三千多万的伤害就死了？张翔若有所思的看向白宁道。所以，那人不是你们龙牙的，当然不是，也不是我们狂潮的，嗯，更不可能是血脉的。看着地龙技能轰出来的巨坑，张翔一阵头皮发麻。
，别的不清楚，反正血脉那边怕是要哭死了。一个团三十人，集体死回去了，啧啧，还行。攻略团都有复活道具，不过一次性用掉三十个也够他们肉痛的了。”白宁嗤笑道。张翔也连连点头。所以，整个华夏不在咱们三大工会之内的顶级大佬有几个？不知道。那你老师占星贤者那边能推测出来什么不？不知道。看着一问三不知的白宁，张翔一阵无语。得了，估计跟你也聊不出个四五六来，先报上去吧。无奈下，张翔和白宁只得将这边的情况发回了工会。很快，两人就收到了各自工会的回信，大致意思都相同：事有蹊跷，回来细说。于是乎，两大工会六十来人统一撤离了现场。眼看没了乐子，不少职业者们也纷纷散去。只剩下一些高级生活职业，在部分职业者们的守护下，开始利用自己的生活技能瓜分其死去的冻土地龙，像是什么地龙皮、地龙鳞之类的高级材料，也都能值个不少钱。特别是的龙肉，这可是正儿八经的高级食材。与此同时，某处野外，好险好险，张老和白宁竟然也在，幸好隐藏了信息。使用了随机传送符跑路的白羽，掀开兜帽，长出了一口气。想到刚刚血脉的人，他不禁冷笑一声。没想到，堂堂三大工会之一血脉，竟然会干出这种事。不知道刚刚那头洞土地龙被我修改了力量属性的一击，有没有让他们长点记性？私下打量了一圈，确认周围没什么危险之后，白羽打开手机上的卫星定位，确认了一下自己的位置。啊！看到手机上显示的定位，白羽傻眼了。只见一个代表着自己的小红点点，赫然正落在华夏旁边的半岛之上。与此同时，系统提示响起：丁，你进入了高沟离。收到高沟离国界压制，全属性降低百分之五。丁，技能全线狗触发。丁，由于您为非法入境，无法使用高沟离境内传送阵。丁，因华夏与高沟离为敌对阵营，每击杀一名职业者，获得三点国家荣誉值，并被高沟离全境通报，不累计罪恶值。一连串的消息提示，让白羽一阵头大。游戏降临现实的百多年来，南高距离这边依靠着灯塔干儿子的身份快速发育，彻底压制住了北高沟离。最终又悄无声息地吞并了北高沟离，成为了华夏的威胁因素之一。而且，无论是从前还是现在，高沟离这边向来看华夏这个曾经的宗主国都不顺眼。要是知道他们这边来了，自己这么一个非法入境者，估摸着少不了麻烦。至于怎么回去，国界呀、啊，国界。白羽抬头看向只有自己这个异国人能够看到的淡蓝色结界，心中有些无奈。如果是继承了游戏设定的话。这个国界将有能够承受一千亿伤害的恐怖防御效果，除此之外，还能够隔绝各种位移技能。想要回去，只有两个方法：要么击碎高沟离的国界，要么用位于华夏境内的回城卷轴或者随机传送符。只可惜，回城卷轴这东西他还真没买过。刚刚的随机传送符也是 BOSS 爆出来的，况且用了之后也不一定就会离开这里，所以现在就只有击碎国界这一个选择了。但疼。当初的设定好像是攻击国界的话，会立刻出现一个连接各个城市的传送阵，到时候肯定会有人追击。到时候如果立刻回国的话，难免会导致两国摩擦。如果出现了损失，那我岂不是罪人？不行，得想个万全之策才行。看着手机上的地图，白羽脑细胞速运转，最终他的的目光不受控制的移向了亚洲板块东北角的某岛国。要不来一招祸水东引？第四十七章抢 BOSS 的是石传大佬。高沟离的也被抢了，回忆起两国本来就不算融洽的关系，白羽越想越觉得这个办法可行。嗯，就这么干了。收起手机，确认了一下方向，白羽直接朝着最近的一座城市赶去。既然要祸水东引，作息自然要做全套。只是破了个国界什么的，总归还是差点意思。在魔剑和神还魔灵胸甲的属性加持下，数万点的敏捷可不是盖的。微微发力，高铁看了都得流泪。说起高沟离，也着实魔幻。时而疆土文化遍布宇宙，时而又是弹丸小国。白羽这边感觉还没热身够呢，一座规模还算不错的城市就已经映入眼帘。江源道，好像还有点名气来着。打量了一眼周围越来越多的高距离职业者，白羽重新将兜帽戴好，而后直奔城内。与华夏相比，高沟离这边对于职业者的管辖要宽松不少。原本白羽还想着要不要找机会偷溜进去，结果发现这边的城门压根就没有人看着，想进就进。想出就出，至于普通人会不会好奇出去玩，命又不值钱，谁在乎呢？不费吹灰之力就混进了城区，一路走一路看。白羽全然一副游客的心态。至于为什么不做交通工具，主要是那叽里呱啦的韩语，他属实是不会，容易暴露身份。
。再一个，好不容易出国一趟，多少也体会体会异国风光。然而事实证明，如果想旅游，高沟里显然不是个好选择。毫无特点的高楼大厦，毫无食欲的各种泡菜，唯一要说还有点意思的，就是高沟里的人造美女，一个个抽脂抽出来的蜂腰翘臀，看着还真有点漫画感。来到中心区域的商行。白宇先是在门口用纸笔配合手机的翻译，用韩语抄下来了一行字，然后这才拿着字条走进商行。阿尼哈色油，两个满脸高科技的服务人员迎了上来。白宇直接开眼，阿巴阿巴阿巴，一边阿巴一边比划。两个服务人员大致明白了白宇的意思。先生，请跟我来。也听不懂说啥，反正看着服务人员带的路准没错。一路来到柜台，白宇将手中的纸递了过去。先生想要浮空类技能，可能会很贵。偷偷看了眼手机上的即使翻译，白宇搓了搓手指，然后一脸不屑。哦，服务人员秒懂，这是不差钱啊！旋即连忙操作手中平板，调出来了几本浮空类技能，然后将平板递给白宇。先生，您看下这几个。看着上面一连串的阿拉伯数字加韩语的组合，白宇一个头两个大。不过不要紧，手指连点，几个技能全部包圆，别的没有，钱他现在倒是多的是。我们这就去为您准备。眼见白宇出手如此阔绰，服务人员哪还敢怠慢？仅仅不到三分钟，白宇就带着几个技能卷轴，在服务人员的恭送中离开了商行。一个小时后，江道元城外，白宇打开背包，在系统的帮助下，几个浮空技能属性在眼前暴露无遗。哦哟，还是有点好东西的嘛！在其中随便挑选了一个飞行速度和移动速度持平的风行之力，其余的技能卷轴全都塞回背包。先随便选一个吧。剩下的拿回去扔龙形卖了，反正这东西有了坐骑之后也没什么用。这年头赚钱不容易喽，该省省，该花花。感叹了一声，白宇捏碎手中的技能卷轴。丁，你学会了浮空技能风行之力。好嘞，现在一切准备就绪。先是给顾雨薇发个消息说今晚先不回去了，然后再次打开手机。张老，国外的 BOSS 刷新时间工会有吗？有啊，手机的话你登咱们狂潮的官网，去 BOSS 攻略板块里面有个区域 BOSS。你点选大区就行了。对了，你问这个干嘛？就显得看看。谢了。挂断通讯，白宇打开狂潮的官网，并按照张翔告诉的找到了想要的内容。高沟里的区域 BOSS 吗？嗯，就这个了。咋了，老张？狂潮总部的会议室内，所有人都看着了过来。张翔放下手机，摆摆手，没事，是白宇那小子。问我其他国家的 BOSS 刷新时间在哪看？哦，没事的话，那咱们继续说说血脉，还有那个神秘强者的事吧。这一次说话的。是尹老身边的另一位娇艳女子，女子虽然看上去只有二十七八岁，但却是实打实的狂潮三巨头之一。妖女林如月，我有点好奇，又不是世界 BOSS， 血脉的人为什么会连脸皮子都不要了，也要抢到这个八转地龙？我可不相信一个十转的工会会毫无理由的做出这种事。你说那尹老，林月如给尹老抛了个媚眼，却全然被尹老无视。傅毅，这件事我已经让人去打听了，估摸着过段时间才会有消息。除此之外。张翔，你确定那黑袍人一击就打碎了伤害吸收结界？我张翔犹豫了一下，摇了摇头，不太确定。他只是将手放在了结界上，然后结界就碎了，不清楚是放的技能还是用了什么道具。那什么职业，用的什么武器，能看出来吗？林月如追问道。张翔再次摇头。那人没拿出来武器，释放技能的时候只是用手指了一下地龙。说着，张翔将手机上的视频投影到了会议室的大屏幕上。彻底黑下来的世界，乍现的刺眼光线，以及最后那恐怖的伤害数字。看着视频上的技能画面，会议室内一阵沉默。半晌后，尹老这才沉声道：“一击三千万伤害，就算是会长大人，现在也没办法办到。除非……石传。”林月如脸上的笑容收敛。除非是石传巅峰，再配合上一身加二十的满宝石准神器套装和至少两件同样强化程度的神器或者无级别才行。可是，拥有这种程度装备的人，全都是世界上叫得上名号的人，而我们华夏境内可没有十转。会议室内沉默下来。华夏因为一直被针对，所以所有强者都只能被卡在九转巅峰。如今出现了一个十转的大佬抢了血脉，本来已经到手的 BOSS， 那么就只有一个解释了：这个人是外来者。靠！暴脾气的刘汉明腾的一下站起身来，他奶奶个逼的，这这帮外国佬都敢在咱们的地界上横晃了、啊！其余众人也是一脸怒色，但是他们能怎么办？现如今华夏的情况一如百多年前，只能打碎了牙往肚子里咽，在那些手里握着核按钮的大国压迫下负重前行。没有石转，就相当于没有核弹，没有话语权。
。好了，尹老叹了口气，示意张翔重新播放视频。这件事还有很多疑问，比如那头地龙是怎么忽然恢复血量的，还有那个远超出其能力范围的技能。一场会从下午一直开到了深夜，然而即便到了最后会议结束时，众人也没讨论出个所以然来。不仅是对于黑袍人破开结界的手段一头雾水，就连击杀地龙用的是什么技能，那人是什么职业，都是一团迷。直到第二天日上三竿，打着哈欠刚刚起床，张翔这边就接到了刘汉明的通讯：“老张，听说了吗？高沟离那边的 BOSS 刚刚也被抢了。”第四十八章，破高沟离国界，祸水东引，该死的福沃国人，竟然敢抢我们大高沟离的国家 BOSS！ 站住，阿西吧。我们团的仇恨明明拉得很好，这到底怎么回事？思密达，金朝恩，我劝你还是想想，如果抓不到那个倭国人，你回去要怎么和威廉大人他们交代吧？可恶！再给我上个移速 buff！ 别跑，给我站住！高沟离的东部沿岸，一群高沟离的顶级职业者正在追击前方一道穿着黑袍的身影。前方那人戴着面具，一边狂奔，一边拉着高沟离人的仇恨，一口像是现学的蹩脚韩语，夹杂着日语，听得后方高巨力职业者心脏病都快气犯了。你们的 boss， 我森山野人笑纳了，谢谢你们这群小菜鸡。我说你们高沟离的 boss 都是捡废品的吗？怎么爆了这么多垃圾？尤西，还有好一件准神器，可以拿回去送给我的高沟离女友玩玩。对了，你们高沟离的女人很润。阿西吧，我要杀了你！后面的高沟离人一个个血压高的，都快把眼珠子撑出来了。远程技能也不管够不够得着，就是一顿狂撒。考瓦伊，高沟离人好可怕，我要回到我的大扶桑去了。哈哈哈。做梦！前面就是我们高沟离的国界，你已经无路可走了，斯密达。正如那高沟离人所说，远处海面上的光幕随着两伙人快速奔行，已经近在咫尺。来到海岸线，黑袍人想也没想，直接腾空一跃，顿时绿色的光芒浮现。他就这么踩踏着虚空，狂奔在海面之上。后方高沟离人各施神通，紧追不舍，直到来到国界跟前。狗崽子，我看你还往哪跑！黑袍人来到国界前，停下身来。而后缓缓转身，朝着高沟离的追击者嘿嘿一笑：“追这么近，那就送你们一个礼物。”超位，明光斩！只见黑袍人手中闪过黑色剑光，旋即一道宽达百米的巨大光刃，以肉眼难辨的速度掠过后方追击者的身体。伴随着漫天血海一般的红色伤害数字，高沟离的追击者纷纷化作光芒消失不见，只有那么零星的两三个人跌落海中消失不见。啧啧啧，没有复活道具，还敢死追？真勇！瞬秒了所有追击者，黑衣人摘下面具，一张帅脸上还挂着笑意。除了白羽，还能是谁？解决掉了尾巴，接下来该干正事了。喃喃了一句，白羽伸手覆盖在了高沟离的国界之上，一如他之前摧毁了血脉的伤害吸收结界那般。警告！高沟离的国界正在遭到攻击，国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。警告！高沟离的国界正在遭到攻击。国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。凄厉的警告声持续不断的回响在整个高沟离的上空。与此同时，国界的不远处也迅速出了一个临时传送阵，一道道人影也第一时间浮现。白羽见状，重新戴上面具。现在才来啊？晚了。说话间，覆盖在高沟离国界上的手掌光芒荡漾，数据移除。咔嚓，蓝色的光芒中。漆黑的空间裂缝以白羽的手掌为中心，迅速浮现。被压制到只有三十厘米的裂缝之内，一道道数据流开始清除。与此同时，蛛网一般的裂痕瞬间遍布了笼罩整个高沟离的国界。咔啦咔，仿佛响彻在心灵深处的碎裂声，瞬间传遍整个高沟离。这一刻，原本只有一国职业者能够看到的国界，出现在了所有高沟离人的视线之内。只不过，此时的国界布满了裂痕，即将崩溃。不，不要，安顿，快停下！在后方高巨力职业者的惊呼声中，白羽面具下方的笑容扩散开来，而在他手上的裂缝之内，最后一行属于国界的数据也被彻底清除。砰！淡蓝色的国界炸成笼罩了一国的璀璨光雨，飘落而下。与此同时，系统提示也随着国界的炸裂响彻在每个高沟离人的心中，就连普通人也不例外。叮，由于国界被打破。高巨力职业者全属性永久下降百分之五，国界恢复前爆率下降百分之三十。丁，由于国界被打破，高巨力国运遭到严重打击，下一教醒击战斗类职业觉醒几率降低百分之十。接连两条公告，让所有高沟离人的心哇凉哇凉的。
，职业者全属性下降百分之五，普通人觉醒几率下降百分之十。除了莫大的侮辱以外，在这个职业者为尊的时代，这对于一个国家来说也是一次极其严重的打击。是谁？到底是谁？安队，我明年就要觉醒了，这怎么行？阿西，我收到消息了，是个扶桑人，现在就在国界边上，快去传送阵。可恶的扶桑人，此仇我们大高距离必报。冲！杀了那扶桑人。毁了扶桑国界，让他们也尝尝这个滋味。一时间，整个高沟里都暴动起来。国界这边的传送阵范围也随着追杀过来的人数量激增，呈几何倍数增长。我靠，这么多人！看着密密麻麻的人引朝自己冲了过来，白雨撒丫子直接开溜。仗着超高的敏捷天赋，他一边吊着后面的追杀者，一边拿出手机打开翻译软件，又开始现学现喷起垃圾话。虽然还有点蹩脚，但是。看到后面一众高沟离人，个个脸色赤红，跟快要喷血似的样子，显然还是很有作用的。高达数万点的敏捷点数，让白羽在海面上空疾驰如风。不过好歹是一国的战力，总会有些超越常人的存在。只见后方的高沟离追击者中，几道身影在飞行坐骑的帮助下，逐渐甩开大部队，快速逼近前方的白羽。哟呵，有点能耐。回头看着身后的几人，手中开始孕育起技能光芒。白羽再次提速，朝着既定的方向奔袭而去。没过多久，海平线上隐约浮现出几道技能光芒，巨大的金鱼 BOSS 在海面翻滚。见状，白羽连忙高呼起昨晚联系了好半天的日语：“大斯克的，救命！有高沟离人在追杀我。”大斯克的，白羽的声音成功传到了这边正在攻略公海 BOSS 的扶桑人那边，而后方追击的高沟离人也发现了这边扶桑人的存在。高沟离人，扶桑人，所谓仇人见面，分外眼红。冲在最前方骑乘在飞马背上的高沟离人，二话不说，直接举起手中的法杖，抢我们高沟离的 BOSS， 回我们国界。今天我们也让你们尝尝这个滋味，思密达。冲，把这帮扶桑狗连人带 BOSS 一起宰了。第四十九章，杀意沸腾，血腥屠戮，大战一触即发。还莫等这边扶桑人反应过来，紧随白羽而至的一众高沟离人便展开进攻，顿时各色技能光芒交相辉映。战士刺客的近战职业也纷纷利用浮空技能扑杀向扶桑这边。八嘎，快向工会请求支援，就说我们遭到了高沟离人的袭击。快！嗨，其余人给我狠狠递缓解。一时间，两方交战在一块。只不过他们显然都忘记了，这是在 BOSS 的地盘上，公海或者是国家之间过渡地带的 BOSS 至少都是八转，而此时的这头怒海巨鲸更是九转的存在，将一头九转 BOSS 置之不顾。其后果无疑是毁灭性的。轰隆隆，海啸一般的巨浪毫无征兆的成型，朝着战场的方向狠狠拍下，直接秒掉了第一转的高沟离职业者。其余中招的血量同样掉了半截，还中了减速 debuff。不过此刻已经杀红了眼的双方，哪还顾得了这些？特别是连国界都被破了的高沟离，更是顶着 BOSS 的技能，疯狂冲击着扶桑这边的防御阵线。就在这时，一道数米粗细、上百米长的冰刺猛地从扶桑阵营中爆发开来。本就是突然袭击，再加上 BOSS 的减速，这一击高距离这边根本避无可避。冰刺伤害高的离谱，但凡被其刮中半点，高沟离这边原本就半血的职业者，或是直接死亡坠落向大海，或是化作光芒回国复活去了。扶桑这边领头的那人见状，顿时狂喜，高声叫嚣道：“几百人攻不破六十人的团，还被反杀了这么多！高沟离的，你们太弱了！垃圾们，一百多年前我们的军队在进攻支那的时候。”就应该连你们一同踏平！哈哈哈！白羽隐匿在扶桑这边的人群之中，虽然剑上的寒气已经散去，但是听到扶桑这边领头那人的话，他的脸上却逐渐泛起一片森寒。每一个华夏人心中都有一个绝对不能触碰的逆鳞，这是耻辱，也是血债。原本他是没打算做的太绝，但是奈何这些小日子嘴贱，说了不敢说的。既然找死，那就别怪我了。心念微动间。原本一直处于关闭状态的规则无视亮起，魔剑也开始疯狂震动起来。白羽心中杀意沸腾，来了就一个都别想跑了，生杀予夺！轰，黑色的乱流猛然扩散，将整个战场笼罩其中。还莫等两边的人反应过来，诡异的刺痛感就以他们心脏为中心，快速向全身蔓延开来。啊，好痛！这这是怎么了？我喘不过气了，好痛苦！发生了什么？为什么会这么痛？啊！杀了我！快杀了我！我的皮肤啊！凄厉的惨叫声此起彼伏。原本因为系统的融合，逐渐被遗忘的对伤痛和死亡的恐惧重新回归。
在黑气的侵蚀之下，所有扶桑和高沟离人都在半空中痛苦的挣扎起来，皮肤被吞噬，鲜血在喷涌。原本不应该出现在这个时代的血腥画面正在上演，血雨倾盆下，将下方海面都染得一片暗红。扑通！随着第一个人一头栽进大海，天空中的职业者们跟下饺子似的开始往下掉，没有任何伤害数字，更没爆出什么装备。此时此刻，最真实、最残忍的死亡。仅仅几个呼吸的功夫。原本混乱的半空中就被全部肃清，再没有半个高沟离人或是扶桑人，只剩下白羽孤零零的一个人，脸色惨白的悬浮在海面上空。呼呼，白羽大口大口的喘着粗气，尽力控制自己不看向下方的血海和漂浮着的几百具尸体。这还是他第一次下杀手，不对，应该是如此真实的下杀手。没有了游戏融合后的辅助，取而代之的是刺鼻的血腥味和残忍的景象。不行，忍住。还没结束呢，得先离开这里。想到扶桑那边的支援很快就会过来，白羽强忍着反胃和恶心，朝着另一个方向疾驰而去。哗啦啦，大海中被白羽技能牵连，消下去十分之一血量的怒海聚精浮出海面。他的一双瞳孔看着白羽消失的方向，浮现出一抹人性化的恐惧。在他背后，伤痕无数，鲜血涌动。呜、哦，聚精张开大嘴，将海面上的尸体一一吞噬。随着巨大的身躯游曳。海面上的血色被冲淡，最终消失无踪。直到远处出现扶桑职业者的身影，聚精也潜回海底，消失不见。怎么回事？他们人呢？都去哪了？赶到目标位置的扶桑职业者四下搜寻起来。然而周围一片寂静，别说同伴和同伴信息中的高沟离职业者，就连个海鸟都没有。太川君，你说小泽他们会不会已经死了？不可能！领头那人直接否定了同伴的猜测。小泽君的逃命能力我们有目共睹，更何况他还有三个复活道具，怎么可能会死？虽然嘴上这么说，但以防万一，他还是打开了通讯列表。然而入眼，大量的联系人变成灰色，这意味着对方已经死亡，无法联络。小泽君他们，他们真的？领头的太川难以置信的瞪大双眼，仔细看去，只见工会通讯列表之内，整个公海 BOSS 攻略团的六十名精英，除了几个一开始就复活回去了的，其余人。全部死亡，高沟离人，我们扶桑和你们没完。太川看着高沟离的方向，恶狠狠道：“通知黑龙会的长老和其他几个工会，我们要向高沟离宣战。该死的扶桑人，那可是我们整整二百多名高级职业者，还有一名顶级职业者啊！宣战，我们要和扶桑人宣战。高沟离这边情况和扶桑也差不多。在得知二百多名精英身死之后，整个高沟离再次聚阵。在这个游戏融合现实世界的时代。”大家都有着各自的保命手段和复活道具，陨落的情况极少出现，而高级职业者和顶级职业者堪称是一个国家最重要的战略资源。这一次的损失堪比过去一百多年损失的总和，高沟离人又怎么能受得了？于是乎，一场两国职业者的战争拉响。不过几个小时后，之前那片埋葬了数百名职业者的海域发生了更大规模的战斗，各色能量光芒冲天而起，参战者覆盖了从五转六转的终极职业者。到七转八转的高级职业者两大区间，不断有人化作光芒回国复活，或是就地陨落掉进海中。整场战斗持续了一整夜，直到第二天上午才逐渐进入尾声。扶桑仗着两倍的人口数量带来的职业者数量优势，逐渐稳定胜局。高沟离这边虽然已现颓势，但憋着一肚子的火，下手依然狠辣无比。然而就在这时，远处扶桑列岛方向一道布满裂缝的蓝色光幕隐约浮现。扶桑这边的职业者们先是愣了一下。而后脸上血色尽失。与此同时，一声曾经出现在高居立职业者们脑海中的系统提示，也在他们脑海中响起：“警告，扶桑国界正在遭到攻击，国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。”第五十章，扶桑的国界也碎了。达灭，这帮卑鄙阴险的高沟离人，竟然搞偷袭，没有武士道精神，快，快回去救援国界！回过神来的扶桑人刚要回援。但一切都已经来不及了。伴随着淡蓝色的国界爆碎成漫天光雨，扶桑职业者们的心似乎也跟着碎了。叮，由于国界被打破，扶桑职业者全属性永久下降百分之五，国界恢复前爆率下降百分之三十。叮，由于国界被打破，扶桑国运遭到严重打击，下一觉醒季战斗类职业觉醒几率降低百分之十。眼看着面前临时传送阵中大量扶桑职业者如疯狗出笼一般朝自己扑来。白羽顿时撒丫子，朝着高沟离的方向狂奔去。这一次，他没再隐藏自己的速度，一路火花带闪电
不过几分钟的功夫就已经消失在扶桑职业者的视线之内，气得后面的扶桑职业者火冒三丈，诡计多端的高沟离人。这一次的事情没完，怒吼声隐约传来，可惜白羽此时早已经消失在海平面的尽头，朝着高沟离的方向奔行了不知道多久，直到高沟离的地平线出现在视野之内，白羽扫视了一下四周，确认没人发现之后。这才调转方向，朝着渤海方向继续前进。又是半个多小时的赶路之后，格外亲切的系统提示响起：“丁，你已回到华夏国界内。”终于啊，看着茫茫渤海，白羽心头一松。这两天的时间虽然看似轻松加愉快，但其中的紧张和一击击杀数百人时的冲击造成的心理疲惫，以及两天的时间疯狂赶路带来的身体疲惫，只有他自己知道。如今终于回到国内，也算是能松口气了。上了岸。随便找了个最近的城市，来到传送广场，光芒闪烁。白羽再次出现时，已经回到了奉天职业者室，拖着疲惫身躯来到职业者神殿的转生大厅，还是那个熟悉的转生观，还是那个熟悉的小脸。白先生，您的任务做完了？嗯，昨天上午就做完了，只不过这两天有点其他事。白羽随口敷衍了一句。好的，这就为您准备转生。不同于一转的时候被占了便宜，这一次，白羽穿了一条小短裤。没再光溜溜的躺进去，随着温热的池水熨烫身体，本就已经疲惫不堪的白羽悠悠睡了过去。不知过了多久，天色已经微微暗淡，他这才苏醒过来。也不知道是转生的效果，还是这一觉睡得太香。起来之后，白羽只感觉之前的疲惫缓解了不少。打开属性面板，原本的一转 LV 2 0 0已经变成了二转 LV 0。至于其他的，还没等白羽往下看，一道系统提示忽然响起：叮。由于你在极短时间内完成了转生任务，人物评定为优秀，任务奖励一千自由属性，职业超位之灵，额外技能超位魔法，万神之劫。难怪之前交完转生任务没有奖励，原来竟然是要转生之后才能领取吗？看着消息记录，白羽若有所思。不难看出，所谓的转生任务虽然没有提出任何要求和标准，但是后续还是会对完成的效果进行评定，而这个评定结果显然也会影响到转生之后发放的奖励。自己这边也不知道是因为任务完成的好，还是说四职业的转生任务难度高，给出的奖励倒是出乎意料的丰富。白羽继续看向属性面板，五大基础属性相比转生之前确实多了一千点。除此之外，技能中多了个一看就是建模职业的技能——风魔，以及一个超凡之灵职业天赋——超凡源流。主动技能中，除了任务奖励的超凡魔法以外，超凡之灵这个职业在二转之后本身也多出了个超位魔法——超位，绝对零度纪元。而最令白羽开心的是，他一直期待的规则制定者不但 GM 权限变成了三级，所有技能自动提升到 LV 3主动技能也再次多出来了一个名为“逻辑改写”的技能。光看这名字就知道，肯定又是个效果绝对不下于数据篡改和数据移除的 bug 技能。穿好衣服离开职业者神殿，白羽随便找了个地方坐下，而后便迫不及待的打开技能介绍：风魔 LV 1使用后三十秒内。所有输出类技能冷却时间为零，冷却时间二十四小时。超凡源流成功完全释放一次超位魔法后，接下来直到战斗结束，所有超位魔法释放将不再消耗法力值。逻辑改写 LV 3改写目标数据的底层逻辑，生效时间十分钟，冷却时间六小时。看完这三个主动技能，白羽星直呼卧槽！风魔、超凡源流这两个技能的出现，算是弥补了他现在最头疼的两大短板：技能冷却时间长，技能蓝量消耗大。这两大问题直接导致了他的持久力不大行。身为一个男人，这让白羽一直耿耿于怀。但是疯魔的的出现虽然没能彻底解决持久的问题，但是只要短时间内足够的强，能够瞬间给对方干拉垮，那么持久似乎也没什么必要。而原本的蓝量问题，如今也随着超凡源流的的出现不再是问题。以后只要每次干架，起手先来个超位魔法已是尊敬，之后的事情那就和蓝量毫无瓜葛了。再也不会出现上一次对战双子主神时的尴尬状况。明明身体还能再坚持一波，但蓝凉却让让人硬不起来。至于规则制定者的逻辑改写、技能描述，看着倒是让白羽有些摸不到头脑。准备有机会先试上一试。技能了解的差不多了，白羽深吸了一口气，忐忑的打开了任务列表。下一刻，他脸上喜色浮现，果然，建模的装备任务刷新了。然而，就在白羽准备查看任务详情时，通讯响起。那头传来张翔的声音：“白小子，晚上来工会总部开个会，有大事，还有七级工会的考察任务定在了明天，正好一起过来准备一下。”第五十一章，白羽啥？
，我是会长嘶生子。在传送广场无数人艳羡的目光注视下，白羽穿过狂潮的工会专属通道，然后在一道白光下，利用工会传送回到了狂潮的总部大楼。有大事，也不知道是什么大事，不过倒是七级工会的考核任务，幸好运气好赶回来了。想到那一万工会贡献，差点打了水漂，白羽心中暗道侥幸。但凡这两天他再在高沟离和扶桑之间多纠缠一下，今天就绝对赶不回来。晚上好啊，白，一起吃个饭吗？白羽，多少级了？需不需要帮忙？走啊，小白，一起喝酒去啊！你就是白羽吧？果然一表人才，看好你哦。走在总部大楼里，周围不少人和白羽打着招呼，奈何其中绝大部分白羽都叫不上名来，甚至见都没见过，只能礼貌的点头微笑。怎么个事？感情现在全工会都认识我了。白羽一头雾水，正想着，身后忽然有人拍了下他的肩膀，回头一看，竟然是顾雨薇。雨薇，你怎么在这？看到顾雨薇看向自己的目光开始变得怪异，白羽先是愣了一下，然后恍然大悟，一拍脑门：“哦，对，你已经加入狂潮了，瞧我这记性，可真有你的！大前天的事你都能忘，亏的还是你拉的我。”顾雨薇一脸无语。对了。你这两天干嘛去了？有个任务比较忙。白羽随口敷衍道：“这要是说实话的话，前天早晨先是抢了个区域 BOSS， 然后又引发了高沟离和扶桑的大战，并且顺手摧毁了两国国界的话，估摸着以顾雨薇的性格，反手就能给自己送精神病院去斩个神啥的。”白羽，你可能还不知道吧？现在你都是狂潮的风云人物了。啥？白羽一脸懵逼，自己也没干什么啊，怎么就风云人物了？顾雨薇看了眼周围。将白羽拉到一边，小声问道：“有小道消息说，你的真实身份是会长的私生子，真的假的？”“嗯，看来是假的。”“那你真的还是红星的会长？”“这都传出来了。”张翔那个大嘴巴，白羽一头黑线，估计就是因为龙牙的附属九级工会会长的第二身份，狂潮的这帮人才会有这种怀疑吧？怪不得一路上好像全狂潮的人都认识自己了。所以传言是真的。顾雨薇一脸震惊的看着白羽，大家明明都是同龄人。自己这边还在为能够加入三大工会成为普通成员窃喜，其他普通职业者奋斗一生，能加入个六级工会就不错不错了。而白羽呢，觉醒这还不到一个月呢，直接摇身一变，成为了仅次于三大工会的九级工会会长。这可是九级工会的会长啊！别说是辽省，即便是整个东北大区，那都是头顶天脚踩地的存在。天啊，我以后是不是能出去说，我的朋友是九级工会的会长？天啊，天啊，天啊！看着顾雨薇一脸惊喜的模样，白羽不禁哑然失笑。我说：“你也是咱们这届的传奇人物，能不能别一副没见过世面的样子？你让我缓一缓，这种经历实在太不可思议了。”顾雨薇小脸兴奋的微微泛红，一双眼睛弯成了月牙，煞是好看。好了好了，不闹了，待会儿一起回家吗？待会的话可能有点够呛，我要上去开个会，说是发生了很重要的事。白羽老实交代道：“开会，连管理层才能参与的会议，你。”竟然都能参加了，啧啧，顾雨薇重新打量起白羽，目光都变得和以前有些不一样了。行了，你去吧，等你回来吃晚饭。辞别了顾雨薇，白羽乘着电梯直奔顶层会议室。来到会议室，张翔和刘汉明以及另外几个打过照面的管理已经到了，正坐在一边闲聊。见到白羽过来，张翔招了招手：“白小子，这边坐。”各自打过招呼，白羽坐到张翔旁边。刚一坐下，刘汉明就小声道：“白老弟，听着信儿没？”这两天出老大事儿了，血脉抢怪的事，有点关系，但可比这大多了。张翔接查到，是世界上的扶桑和高句丽狗咬狗打起来了，而且打得很凶，两边国界都被破了。呃，白羽猛了，感情通讯里说的大事，竟然是这个。不过这件事和国内也没什么关系吧？白羽试探性的问道。不一定。张翔一脸严肃道：“我们现在猜测，这是和抢走血脉 BOSS 的神秘人有关。”据说是工会管理之一的万世眼尘启明发现了什么，至于到底发现了啥，有什么结论，应该会在会议上公布。发现了什么？白羽面色一凝，难不成露馅了？自己伪装的挺好的呀，还是说其他的什么地方？一时间，白羽心中暗暗警惕起来。如果这样让狂潮这边知道了些什么，或者直接被他们发现了整件事，其实是自己一手主导的，狂潮会怎么做？现状会不会发生改变？会变得更好，还是更糟？思虑间，会议室内到来的人越来越多，最后除了会长以外的其他三巨头也全都到位。张翔小声介绍道：“尹老身边的那位就是御剑使秦风，是咱们工会除了会长以外的最高战力。”
之前被欧洲的同级别职业者围攻的时候，残血一条五直接四杀放跑一个，牛逼的很。还有那女人是也是三巨头之一，妖女林月如，你看着她好像年轻性感，其实已经六十多岁了，成天出去骗高中生和大学生，你小子可得。小张翔，你不乖喽！林月如忽然出声打断了张翔的警告，而后还给白宇明送了一记秋波。要是不知道底细，白宇可能还很受用，但现在吗？好了，尹老忽然出声。顿时，整个会议室都安静下来。大家应该已经听说这件事了，所以我也就不多做赘述，开始开会吧。说着，尹老按下手边的开关，大屏幕亮起。这个大家应该都熟悉，是前天 BOSS 现场的视频。只见视频之内，黑袍人此时正将手搭在伤害吸收结界上，随着蓝光闪烁，结界轰然爆碎。很快，下一段视频自动播放。这段视频是启明通过技能看到后并转录出来的，大家可以先看一下。这段视频内的影像大家比较陌生，一片海域之上，同样是一个黑袍人。他先是一道剑光，瞬秒了后方的所有追击者。待没人干扰之后，又是熟悉的动作，将手搭在了面前的蓝色光幕上。看到这，白羽心中咯噔一声，这不正是他当时摧毁高沟离国界那会儿吗？完蛋，暴露了。第五十二章，黄泥掉进裤裆里，不是屎也是屎。视频还在播放，只见黑袍人手中蓝光一闪。结界碎裂之后，炸成漫天光雨。看到这，尹老忽然暂停视频。怎么样，大家有什么想法？一法师打扮的中年女人开口道：“两段视频上的看着像是一个人。”嗯，我也这么感觉。一边张翔也连连点头。还感觉啥呀？这不明显一个人吗？你看那姿势都一个样。张翰明道。其余人也纷纷点头。尹老淡淡一笑：“没错，我和另外两位巨头也是这么想的。而且。”刚刚第二段视频里的结界，正是高沟离的国界。什么？众人闻言惊骇。尹老，你是说那人只用了一击就打破了高沟离的国界？我的妈，国界的成伤有上千亿，这人怎么做到的？难不成是什么道具？这人连国界都能打破，难怪当初能那么轻易的解决血脉的伤害吸收结界。小白，尹老忽然转头看向白宇，其余两位巨头和管理也纷纷投来目光。你怎么看啊？我吗？听到尹老静竟然问到，作为低级别新人的自己，白雨心念电转，什么情况？真的暴露了？还是说只是试探？眼见如此情况，白雨也顾不得藏拙，应该是道具吧？我记得好像有个极其稀有的名为破界锥的特殊道具，可以破除包括国界在内的任何道具。哦，你竟然连破界锥都知道？一旁三巨头之一的秦风闻言颇为惊讶，不错，有点见识。秦巨头谬赞了。一旁尹老满意的点点头，不错。其实我们三人和会长交流了一下，也是同样的想法。破界锥，只有破界锥才能做到这种程度。但这其中还有三个疑点：第一，破界锥珍贵无比，即便是存量最多的灯塔，也就只有五个而已。到底是谁会用连续使用两个如此珍贵的破界锥？其中一次为的还是抢夺一个八转 BOSS。至于这第二点吗？尹老面色变得凝重起来。国界被迫对峙业者和国运的影响，大家都清楚。所以破界锥的存在，类似于百年前的核武器，最大的意义并非使用，而是威慑。不到鱼死网破，万不得已的情况，为什么目标会去对一个国家使用破界锥？一时间，会议室内陷入沉默。略微松了个口气的白羽，试探性的问道：“尹老，那人的身份查清了吗？”“嗯。”尹老点了点头，白羽的心再次悬了起来，但下一秒他就松了口气。从消息上来看，对方也抢了高沟离的国家 BOSS。在被追击的过程中，暴露了其扶桑人的身份。也正是因为如此，高沟离那边在国界被迫之后，集结了二百多名高级职业者杀向扶桑，并在路上遇到了扶桑的公海攻略团。当时那个团正在攻略一支九转 BOSS， 可能是因为强行在 BOSS 区域开团，最终两边的职业者全军覆没，以致引起了两国的争端。后来，高沟离这边似乎也动用了破界锥，偷袭并打破了扶桑的国界。听完尹老详细讲述完当时的具体经过。会议室内众人一脸畅快，这不是狗咬狗一嘴毛吗？真该啊！我的妈，两边国界都破了，打得挺凶啊！估计这一下，两边没个几年都缓不过来。众人议论纷纷，唯有白雨欣重松了口气的同时，也不禁暗笑：好啊，好啊，可算是没白费两天的功夫。这一口又黑又大的锅，算是让扶桑那边背时成了。至于两边死不承认会怎么办，他是一点都不担心。现在的情况下，就是黄泥掉进了裤裆里。不是屎也是屎。这时，一旁的张翔似乎注意到了事情的重点。话说回来，
一只九转 BOSS， 真的能让几百名高阶职业者全军覆没？他们都没带复活道具，这正是第三个疑点。”秦风瓮声瓮气道：“身为高级职业者，几个人没有复活道具可以理解，但是全都没带，甚至连扶桑那边的攻略团都没有，就说不过去了。”白宇闻言暗叹了一声，当时还是热血上头，有点冲动了。所幸，三巨头这边似乎并不打算在这件事上多纠结，因为黑袍人抢夺血脉 BOSS 的举动还存在一定的疑点，所以不排除这些扶桑人还有其他阴谋的可能。所以接下来一段时间，大家切记要小心行事。银老这边正说着，忽然愣了一下，不好意思，我接个通讯。占星，有事吗？我在开会。哦，什么？咱们的人？你认真的？行，我知道了，回头再聊。挂断通讯。银老环视了一圈会议室内的众人，表情怪异道：“刚刚龙牙的占星贤者占卜了这件事，事情有变，黑袍人是咱们华夏人，哗，可谓是一旦激起千层浪。”整个会议室，包括一直淡定的秦风和林月如，所有人都绷不住了，唯独白羽心中一紧，他竟然把龙牙的那位能占卜的大佬给忘了。看样子，他似乎并没有和银老说这个人就是自己，是因为他没占卜出来，还是只是没向银老透露？一直到会议结束，白宇都有些魂不守舍。他奶奶的，那位神秘大佬是真牛逼啊！能搞到两个破戒锥不说，还凭借一己之力将两国搞得一团乱，哈哈哈过瘾。不过我倒是疑惑，如果是咱们自己人，那就说明他没到十转呢。不到十转打出那种伤害，你说他是怎么做到的？离开会议室，张翔拦着白宇的肩膀，还沉浸着突如其来的喜悦之中。不知道什么特殊技能吧？白宇随口敷衍道：“也对，世界这么大。”什么样的奇葩没有？白小子，要不是明天下午你还得去考察那几个七级工会，晚上说什么都得一起喝一顿。对了，说起考察，你千万记住了呀，别管什么等级不等级，你就记住你是咱狂潮的预备管理层，拿出咱们狂潮的架子。白宇点点头，放心吧，老张，我先回去了。好，明晚见。告别张翔之后，一路回到了昌图县，坐在顾家的专车上，想着自己有可能已经暴露，白宇心中没由来的泛起一丝紧迫感。看来，除了神界的一众神明外，现实世界也绝对不能大意，还得再快点变强才行。看了眼手机上的行程安排，考察下午两点半才开始，在这之前倒是还有不少自由活动的时间。要不，先把装备任务做了。第五十三章：装备任务。建模 vs 建模。想到这，白羽打开任务列表，点开了一直还没来得及看的任务信息。重铸建模之躯二，任务难度实心。详情：你从魔魂建筑的投影手中。抢走了魔魂建筑收集已久的神孩魔灵套装胸甲，从而引起了他的注意。引出魔魂建筑，将其击败后获得他手上的神孩魔灵之握。任务内容：在二转 LV 二百之前，前往这省东部深渊区，神孩魔灵胸甲的气息会从深渊裂隙中引出魔魂建筑，并将其击败。看着任务详情和内容，白羽摩挲着下巴，若有所思。从深渊裂隙中引出来的 BOSS 吗？看样子似乎没上次那么轻松。深渊区向来都不是一个容易闯入的地方。更何况，想要从裂隙中引出 BOSS， 显然是需要进入到深渊区的核心区域的。进岛是不难进，但是造成的动静难免会很大。难道又要搞一次大场面吗？白羽揉了揉眉心，有些头疼。BOSS 对于他来说算不上什么棘手的问题，不管什么样的，顶大天不过一次数据移除罢了。但是真正麻烦的就是在深渊区做出什么动作后，大概率会引发的受潮。一旦真的出现受潮，那解决起来可就没有 BOSS 那么轻松了。目前来说，自己手上能够清除掉兽潮的，就只有超位魔法。但超位魔法一旦使用，毫无疑问又是一次类似太阳坠落的大事件。看来只有麻烦一点，见一个杀一个了。这样的话，时间可能会有点长。想要赶在明天下午之前把任务做完的，时间可能会有点紧。犹豫了一下，白羽出声道：“师傅掉头，回传送点。我忽然想起来，今天还有个任务要做。”“好的，白先生。”回到传送点，再传送到这省东部深渊区防御阵。此时的天色已晚，通讯中也传来了顾雨薇的询问。白宇，司机说你又回去传送点了，是有什么急事吗？嗯，想起来还有个任务要做，今天可能要通宵了。哦，怎么了？有什么事吗？察觉到顾雨薇的情绪好像有些不太对，白宇询问道。没什么，就是你也不用那么拼，注意休息。放心吧，我会的。挂断通讯，看着眼前灯火通明的防御阵，白宇长叹了一声，他也想休息。高强度赶路加战斗了两天的时间，回来又开了个会，中间只是转生的时候睡了两三个小时，怎么可能不累？但是有什么办法呢？
，前有神界的一众威胁，后有身份暴露的可能。多浪费一分钟，他的生命危险就多一分。不想了，正事要紧，重新披上熟悉的黑袍，白羽换上隐藏了光芒的神孩魔灵胸甲，朝着防御阵外走去。经过大门的时候，难免会被驻守城门的职业者唠叨一番，无外乎深渊区和其他地方不一样，晚上特别危险之类的。扯皮了几句，混出城外。充斥着野性味道的晚风挂过旷野，一双双猩红的眸子在夜色中游荡。白羽的想法很简单，在进入野怪的仇恨范围之前，就将其一击毙命。虽然这种方式对于远程输出手段要求很高，但是对于他来说显然并不是问题。先是随手在地上捡起一把石子，白羽瞅准远处一头一转 LV 二百的野怪，猛地投去，负三十三万零五十，负三十二万九千九百九十。在剑魔输出不抗武器的职业特性加以及物魔双伤的持下，随手一块石头就能打出六十万的伤害，单单是靠扔石头就足以秒掉深渊区的大部分野怪。于是乎，前进一段距离，扔石头解决吊挡在前面的野怪，然后再前进一段距离，越往里走，野怪的等级越高，也愈发密集。白羽前进的也愈发困难，但总归这个办法还是有效的。直到五个小时后，凌晨两点多，他终于站到了深渊裂隙之前。看着眼前迷幻而朦胧的色彩，白雨强忍着进去看一看的冲动，从备战蓝位里换出了神海魔灵胸甲。这样就行了吗？此时，裂隙周边的野怪都已经被清除干净，只剩下一小部分高级别精英和 BOSS 没办法秒掉，也选择了避开。接下来就只需要等着那什么魔魂剑主现身就行了。白雨深吸了一口气，攥着魔剑的手微微沁出汗水。他死死地盯着深渊裂隙，生怕这个 BOSS 也跟双子主神一样，突然来个偷袭。然而，时间一分一秒的过去，深渊裂隙依然没有半点反应。半个小时，一个小时，两个小时，就在天色亮起，白羽等得快要睡着时，深渊裂隙猛地荡漾起来。白羽一个机灵，从靠着的石头边上站起身来，来了！刷，先是一柄硕大的巨剑探出裂隙，而后一个身高三米、头身公羊角的恶魔走出裂隙。恶魔浑身皮肤皲裂，其中隐隐能够看到暗红色，如同岩浆一般的能量在不断流淌。赤裸着的上半身，只有手上戴着一双黑色的狰狞手甲。从其风格和质感上不难看出，这正是白羽心心念念的神海魔灵之物。只不过，能装备神海魔灵套装，你也是剑魔，你也是剑魔。白羽和魔魂剑主几乎同时出生，呆愣了片刻，魔魂剑主木讷的脸上浮现出一抹僵硬的笑容。继承了父亲遗志的人类吗？难怪能够击败我的投影。说话间。魔魂剑主目光不由自主地放到了白羽手中的长剑上，这是父亲的魔剑，你竟然得到了魔剑！看着面前的魔魂剑主，白羽面色变得有些许沉重。难怪这一次的任务难度竟然达到了十星，难怪这个魔魂剑主也会收集神海魔灵套装。原来这家伙竟然也是剑魔，而且听他的意思，竟然还是上一任剑魔的儿子。人类，来吧！魔魂剑主单手猛地举起手中巨剑，指向白羽。你是为了我手上的神海魔灵之握来的吧？击败我才能带走他，或者我击败你，然后带走你的剑和甲。天魔缭乱，轰！刺眼的蓝色光芒绽放开来，巨大的剑魔虚影浮现在魔魂剑主身后。面对同样的职业，白羽也舔了舔嘴唇，心中战意攀升到极致。好，你的手套我要定了。天魔缭乱，人类！魔魂剑主拎着巨剑殿射向白羽。浓郁的火属性元素朝着他的和背后剑魔虚影的巨剑上快速聚集，白羽也毫不示弱，带着自己的剑魔真身直接正面硬刚，更加汹涌的火属性热烈翻涌，爆炎斩击，超位爆炎斩击，第五十四章，魔魂剑主的馈赠，神还魔灵之握，轰轰轰，剧烈的魔法波动散溢开来，白羽手中魔剑架着魔魂剑主的巨剑，这一轮的攻击之下，双方竟然都没能占到便宜，再来。魔魂剑主脸上带着不加掩饰的兴奋之色，身上光芒开始不断闪烁。暴走之力，潜能超激发，魔能翻涌，就你会！白羽心念一动，手中魔剑黑光顿时暴涨。超界现魔化，血界，疯魔，王病暴走。下一秒，白羽抡起魔剑，抬手就是一记更加狂暴的暴炎斩击。魔魂剑主同样一手暴炎斩击迎上。顿时，更加爆裂的火属性波动将周遭的地面都掀开烧焦一大片，旋即就是接连不断的轰鸣，以及刺耳的金铁叫鸣声交错响起，一波又一波，激战酣畅。白羽也顾不上太多了，两人从核心区打到边缘区，又从边缘区打回核心区。
，恐怖的战斗余波将所有卷入其中的野怪和 BOSS 绞杀殆尽。什么受潮不受潮，危险不危险？此刻一人一魔眼中只有对方不断宣泄而出的攻击。再来，不够不够不够！人类，你太弱了。那再接我这一招试试，超位，次元斩。交相辉映的技能光芒彻底掩盖了天边升起的朝阳，魔气肆意宣泄，各类属性暴躁混乱。如此巨大的动静也引起了周围六座防御重镇职业者们的关注。那边是九转的顶级强者在交战吗？应该是吧，我从来没见过这么大的阵仗。靠，他们怎么想的？在深渊区交战，这不是催生兽潮吗？有没有人一起过去看看？疯了吗？这是深渊区还是高手对战？你不要命了！一时间。防御重镇这边看热闹的人越聚越多，虽然只剩看到一阵阵技能光芒，但大家依然乐此不疲。不过很快，冲天的技能光芒开始般的暗淡，似乎那边的战斗已经到达了尾声。叮当当叮叮，更为密集的兵器碰撞声代替了原本不断肆意的技能。一人一魔不知疲倦的挥舞着手中的兵器，眼中依然满是狂热。纵使白羽这边所有的 buff 已经失效，技能也都进入冷却状态。纵使魔魂剑主蓝草已空。巨剑上被魔剑劈砍的已经满是伤痕，砰！一声闷响，白羽被魔魂剑主一脚踹出去十几米，双方终于暂时分开。拍了拍胸甲上少说的有七十几码的大脚印，白羽抬头看向远处拄着巨剑正在剧烈喘息的魔魂剑主。如果说上一次和双子主神对战是他第一次火力全开，那么这一次和魔魂剑主的对战，则是最酣畅淋漓的一次战斗。没有使用任何 GM 技能作弊，更没有用超位魔法欺负人。只是单纯的剑魔 vs 剑魔，每一次平 A， 每一次技能对轰，都带着那种拳拳到肉的快感。没有哪个男人会不为此着迷。要不是此时血条已经下降过半，怕是这场战斗还会继续进行下去。人类，你很强，但又很弱。魔魂剑主拄着长剑，气喘吁吁道：“放屁，强就是强，弱就是弱，而且输的明明是你。”白羽持剑而立。从此刻的状态来看，魔魂剑主的血量只剩下不到三分之一。但自己这边却还保持在百分之五十以上，而且两边都没了 buff 加持，技能也都处于无法使用的状态，胜负已分。魔魂剑主拔出长剑，来到白羽身前不远处，干嘛？还想打？面对白羽的警惕，魔魂剑主只是一脸疑惑道：“奇怪的人类，你的魔法力量强得让我无法抗衡，却又好像无法自如的控制元素。而且，你挥剑稚嫩像个娃娃，我三岁的时候都比你强，我能感受到魔剑正在你手中哭泣。”白羽眼角微微抽动，这家伙还有打不过了就开嘴炮的被动吗？人身攻击是不是有点犯规了呀？喂，我说我原本可是能秒了你的，现在说这些是不是有点过分？白羽黑着脸道。然而魔魂剑主依然是那副木瓜脸，没有半点反应。秒杀我的能力我不清楚，但是我父亲魔剑的能力我清楚。你没有使用它，否则我撑不过一百秒。那你还？我再说实话。魔魂剑主平举巨剑。下一刻，璀璨的电光开始缠绕其上。人类，你似乎像我这样为武器附加魔法力量都做不到，对攻击的格挡更是软弱而无效。啊！白羽打开技能面板，翻了一下，武器附魔和格挡之类的，我好想没这个技能啊！技能？魔魂剑主的表情终于出现变化，那是明显到不能再明显的鄙夷和疑惑。难道你只有依靠所谓的技能才能战斗？哼，我的感觉没错，你很强的同时又弱的可怜。明明掌握着强大的力量，却根本无法运用自如。如果我拥有和你相同的力量，你已经败北了。这一次，白羽不禁陷入沉默。回忆起刚才的战斗，好像还真是这样。魔魂剑主的所有平 A 武器上都是带着各种魔法属性，而且技巧性强的一笔。在类似暴炎斩击这样的技能上，对方也能仅凭熟练度加成，直接和自己的超位暴炎斩击硬碰硬，以至于一开始的时候，自己这边只能靠着魔化。和超凡源流带来的高频技能输出勉强维持，直到技能使用次数上去之后，超越将属性翻了又翻，这才靠属性压制占了上风。也就是说，如果没有超位之灵这个职业加持，那这场战斗的输赢将会调转。当然，这还不是最离谱的。自从游戏融合世界之后，整个世界的规则都发生改变。在交战时，除了像骑士这样的防御职业外，其他职业即便是做出类似格挡的行为，挡住了对方的攻击。但是，一样会受到伤害。然而，刚刚的魔魂剑主却彻底抵挡住了来自魔剑的物理伤害，将他血量削减到如此地步，几乎完全都是魔法伤害的功劳。该死，这家伙的嘴遁之术真强啊！人类，神界会找到你
。若你以此状态迎战，剑魔之名将因你受辱。”魔魂剑主说话间，周身魔法力量荡漾开来。白羽眉头一皱：“怎么？回了点蓝，准备继续？”魔魂剑主摇摇头：“我发动了传送类技能，随时可以离开。人类，你现在有两个选择：继续幼稚的挥舞魔剑，无脑的依赖技能。”以此让剑魔二字蒙羞，而我将离开这里，带着神孩魔灵之握彻底消失，或者接受特训，神孩魔灵之握赠与你。丁，是否接受魔魂剑主的馈赠？神孩魔灵之握超神器 L V 零，第五十五章特训，以剑魔之名。我靠！看着系统上的提示，白羽眼睛亮了，直接标注了超神器，还显示的等级。想想也对，毕竟魔魂剑主也是剑魔。在得到神海魔灵之握后，肯定也可以解封，到手就能用，这岂不是比胸甲方便多了？于是乎，面对魔魂剑主给出的选择，白羽心情愉悦的选择了后者。丁，你接受了魔魂剑主的馈赠，获得神海魔灵之握超神器 L V 零。接过神海魔灵之握，魔魂剑主身上的魔法光芒消散，显然传送技能已经取消。白羽疑惑的看了眼魔魂剑主，你就不怕我拿到东西之后反悔？魔魂剑主将巨剑背回后背，淡淡道：“强者不屑于使用谎言来达成目的。”此话一出，白羽不禁对魔魂剑主刮目相看。不愧是大佬，暗暗感慨了一声魔魂剑主的气度。随后，白羽便迫不及待地打开背包，准备查看神海魔灵之握的属性。神海魔灵之握超神器 L V 零，简介：暂时为魔魂剑主保管，通过特训得到魔魂剑主的承认后方可使用。白羽眼角微微抽动，亏得他刚刚还在感慨这家伙。有强者气度，感情特么的在这等着自己呢。走吧，魔魂剑主瓮声瓮气的催促道。知道了，知道了。白羽烦躁的收起神海魔灵之握，转身就准备回防御重镇，但旋即他就感觉有点不对，回头看向跟在自己身后的魔魂剑主：“你跟着我干嘛？特训？难不成你还要跟我回城？”嗯。两世加在一起为人四十多年，白羽从来没像现在这么无语过。大哥，这是人类的世界。你是 boss， 进城你是准备过去报装备？这一次轮到魔魂剑主不说话了，只是直勾勾的看着自己，那眼神好像是在说：“我不进去也行，你把手套还我。”若有所觉的打开任务列表，看到更新之后的装备任务，白羽的心中有一万匹草泥马在奔腾。装备任务以剑魔之名，任务详情：你身为剑魔的能力遭到魔魂剑主的质疑，跟随其探寻剑魔最根源的力量——剑与魔法的掌控之力。任务内容。带魔魂剑主回到住处，每日完成魔魂剑主的特训，并获得认可。我特么，回到住处，看着身高三米还多，长相一看就是个 boss 的魔魂剑主，白羽是一个脑袋两个大。虽然这家伙的名字已经从带有威胁的红色变成了友军的绿色，但是这副模样走在大街上也不大行啊。想了想，白羽忽然出声问道：“你能用道具吗？”“能。”“得嘞，既然能用道具，那就好办了。你找个地方等我。”我去给你搞点能让你进城的东西。好，魔魂剑主转身走进深渊裂隙，动作那叫一个不拖泥带水，看得白羽还以为他就这么离开了呢。环视了一圈被魔魂剑主身上的魔气吓得瑟瑟发抖的野怪，白羽心中松了口气，至少暂时是不用担心受潮的问题了。一路疾驰回防御阵，聚集在一起的大量人群依然在向远处观望着。白羽低调的汇入人群之中，通过传送广场来到魔都市，才九点半，应该还来得及。看了眼时间，白羽坐着狂潮的工会专线来到魔都市最大的淘淘线下店，同时这里也是整个华东大区最大的淘淘线下店。先是出示了工会表示来到 VIP 区域，白羽这才开口道：“我想要个易容道具，品阶越高越好。”先生稍等，业务经理滑动了几下手中平板，而后递给白羽：“白先生，这是目前淘淘这边最高级的几个易容道具，您看下有没有满意的。”大致翻看了一下，白羽凭借着对于这些道具的了解。最终选择了一个星耀级别的道具，白先生，这个道具所在的拍卖会。莫等业务经理把话说完，白羽直接一口价一百五十亿拍下转款。好了，现在不用上拍卖会了，我赶时间。白羽强忍着肉痛出声道：“没办法呀，这可是关神还魔灵之物，该花的钱那就得花。”在白羽强大的金钱攻势下，不过十分钟后，道具就从其他城市经由传送阵送了过来。拿到道具，他又马不停蹄的赶回了深渊区。直到上午十点半，白羽再次站在了深渊裂隙之前。刷，魔魂剑主从深渊裂隙中走出，头顶的血条已经回满。诺，用这个。白羽将道具递了过去。
，在一道白光闪烁之下，原本三米多高的魔魂建筑身材开始不断缩水，最终变成了一个身高一米九还多、身背巨剑的人类壮汉。虽然还是有点夸张，但也说得过去。白羽满意的点点头，我先带你回去我的住处，下午还有其他事情要做，有什么事晚上再说。行，魔魂建筑顶着一张木瓜脸点了点头，因为还带这个人，顾家是肯定不能回了。所幸几经联系辗转，白羽最终带着魔魂建筑回到了前两天找刘汉明在奉天市中心申请下来的精装修大别野。来吧，你就住这，呃，这是卫生间，卧室我看看，应该是在。白羽拿着手中的房屋手册寻找起来。魔魂建筑看向白羽，略带狐疑的问道：“这真是你家？什么话？这是什么话？这当然是我家，就是不太熟而已。”忙活再三，总算是安顿好魔魂建筑，通了个宵。干一大架，又奔波了俩小时的白羽累得差点猝死，躺在主卧的大床上看着天花板，白羽的眼皮不受控制的打起架来。不行了，眯一会儿，眯一会儿，再不睡估计还莫等神界的追杀过来，我就得先嘎了。昏昏沉沉间，白羽睡了过去，直到两个小时后通讯响起，他才睡眼朦胧的打开通讯列表，只见工会那边已经发来任务提示，三家七级工会接待事宜皆已准备完毕，可以前往。第五十六章。欢迎白巡查室莅临巨灵考察，会长，郭峰说的那个叫白羽的小子，咱们到底什么时候处理啊？七级工会巨灵的一楼大堂内，五级工会破天的副会长陈明正在和身边的会长小声说着什么。上一次郭峰被那小子在城门口当着所有人的面给打成了残血，据说当时他环抱了咱们破天的名号。会长，这被打的已经不是郭峰了，而是咱们破天的脸啊！这事儿不着急，回去再说。会长张晓只是随口敷衍了一句。随后便继续在众人中踮着脚看向大堂外的方向。会长，陈明不甘心道：“郭峰那小子拍的一手好马屁，现在工会里很多人都在给他鸣不平呢。再这么下去，人心就……我说你有完没完了？”张晓终于忍无可忍，强压低声音打断道：“我说陈明，你知道咱们现在是在哪吗？这是七级工会巨灵的工会总部大厅，咱们身边的全都是四五级工会的会长和副会长，还有那边看见没？”那是三位六级工会的会长，还有巨灵的会长。我，你你你，你什么点？今天可是狂潮那边下来巡查使，过来考察巨灵这边的工会资质来了。到时候要是因为咱们这边出现纰漏，导致巨灵落选，别说是这个副会长，就连我，就连咱们破天都得一起玩玩。你懂不懂？被会长拽着衣领子喷了一顿，陈明这才幡然醒悟。张晓看了一眼，没人注意这边，继续低声道：“那什么白羽。”就一个刚觉醒还不到一个月的新人，这点破事还需要我去处理。老方法，能打得过郭峰，说明天赋还不错；能招招进来，招不进来的话，明面上先在灵铁市封杀了，私下里找机会弄了，省得被其他家招了去，以后威胁到咱们。是，真是，这点破事还值得问我。不过还挺有意思的，这个刚觉醒的小子，竟然和今天要来的这位巡查使大人同名。只可惜啊，同名不同命哦。感慨了一下。张晓继续踮着脚眺望大堂门口，以期能远远看上一眼传说之中十级工会的巡查史大人。与此同时，不远处的巨灵会长郭笑正在再三和对手上平板中的工会实力和财产明细，什么附属产业、副本、秘境、人员的具体信息和战力，以及麾下投靠过来的低级工会和公司财团，凡是所有能够反映出工会潜力的内容，平板上一应俱全。会长，你已经核对三遍了，没问题了。不行，不行。我还得再看看，郭笑依然还在仔细核对着手中的资料。老三，确认里面没有错误了，所有的资材全都记录在当了。放心吧，会长，你已经问了第五遍了。我知道我有点絮叨。郭笑放下平板，苦口婆心道：“你要知道，和我竞争的另外两家七级工会，实力一点都不逊色咱们，所以只能从形式和礼节上博取好感。知道不知道？知道知道。我可告诉你啊，老三，我花大价钱托人打听了一下。”这位巡查使可和以往的巡查使不同。郭笑拉近和副会长的距离，小声说道：“我听说这位巡查使来头大得很，年纪不大，但却是不灭顿长老亲自邀请加入狂潮的，而且一进去就是预备管理层。”老三听得心头一惊，三大工会之一的狂潮竟然还有邀请别人的时候，而且上来就……不止如此，我还听说当时是龙牙和狂潮抢人来着，占星贤者都亲自出面了，不过最后还是没抢过狂潮。就算这样，贤者老人家还硬是给那位巡查使色了个九级工会会长的职务，还有个少将军衔，知道红星吧？现在的会长就是这位白巡查使。
。听完会长的话，老三腿一软，差点跪在地上。这他妈哪是大佬啊？这是天上的神仙！会会长，我还是再去核对一下吧，顺便再叮嘱一下迎宾和李仪那边，可千万不能出差错。对对对，会长连连点头，记住了。就算咱们没争到狂潮这边的名额，也万万不能得罪这位巡查使，否则就连龙牙那边，咱们也别想了。是，巡查使大人，前面就是我们巨灵的工会总部了，专门定制的家常大牢，平稳行驶。一名巨灵的副会长正小心献媚的和白羽搭着话，会长和另外两名副会长，还有我们巨灵麾下的一些小工会的人，已经在大厅等着了。考虑到巡查使大人奔波了一下午，我们还专门为您准备了晚宴，不知待会儿巡查。使大人考察完能否赏光？此时的白羽身上披着猩红色长袍，灿金色的狂潮纹饰耀眼无比，内里则是穿戴着收敛了光芒的神孩魔灵胸甲，魔剑悬于腰间。用张翔的话来说，巡查使的身份就是用来装逼的，有啥好东西全都拿出来。这长得可是狂潮的脸。听说还有晚宴，白羽放下了手中记录有前两个工会数据的平板，正好忙活了一天一夜都没吃饭。行，你们安排。好嘞。巡查使放心，一听白羽答应下来，副会长顿时乐得老脸都皱成了菊花。前两家工会刚才可都没能留住这位年轻的巡查使大人，这下稳了。那边副会长开始安排起来，还打算继续对比一下数据的白羽却忽然一愣：“丁，火焰剑士吕岩向您发出好友申请，是否同意？”“嗯。”“吕岩，谁啊？”带着好奇通过好友申请，下一秒，一条编辑好的消息就发了过来。我是破天的工会管理，你前几日攻击我会成员郭峰的行为，对我会形象影响极大。你现有两个选择：加入破天，或者被破天封杀并追杀。你有五分钟的考虑时间，五分钟内没有回复，自动视作你做了第二选择。破天，两笔。瞄了眼这人发来的消息，白羽随手将其好友删除。至于那什么破天，跟他想的一样，会选择招揽自己，但是招揽不成就追杀。有点聪明，但不多。反正他现在压根懒得搭理。几家工会的总部都在奉天的核心区域，离得并不是太远。又过了不过十来分钟的功夫，家常大牢就已经驶入了巨灵总部的范围之内。顿时，几百米的红地毯两旁，整齐列队的数千名巨灵成员映入眼帘。欢迎狂潮工会白巡查使莅临我巨灵考察。第五十七章，白羽，破天的，不认识我了！震天的欢迎声，即便是隔着家常大牢的隔音玻璃，都能听得一清二楚。只见外面数千名巨灵成员。每一对身前都放着各自队伍负责的事项，什么刷本的，什么攻略 BOSS 的，什么高战专门 PK 的，一个个装备特效全开，五颜六色的光芒几乎要晃瞎白羽的钛合金狗眼。再往后，则是精挑细选的迎宾和李仪微微欠身，颇有点阅兵的架势。巡查使大人，请副会长打开车门，将白羽迎下了大楼。走在红地毯上，白羽能够清晰的感觉到，此刻所有人的目光都落在了自己的身上，其中所蕴含的感情驳杂。期盼、好奇、兴奋、艳羡、崇敬，一如之前去过的那两家工会。巡查使大人，里面请。嗯，扫视了一眼这些工会成员，白羽跟在这名副会长身后，朝着总部大楼走去。直到白羽远去，巨灵的这些成员才一脸兴奋的讨论起来。我靠，我还是第一次亲眼见到十级工会的巨佬。我也是，没想到这位巡查使这么年轻，是新加会的吗？竟尼玛放屁！能够出任巡查使，人家至少也是高级核心成员，怎么可能刚加入？太牛逼了！这么年轻就高级核心成员了，以后不稳稳的管理，甚至是副会长。哎，我说你们注没注意到这位巡查使大人的装备？看到了，那件胸甲和那把剑，对吧？好像没开装备光芒，不过一看就不是凡品。肯定的，人家是十级工会的大佬。听说耀日套都一堆一堆的，估摸着这位大人身上的就是部件。胡扯！这个品相，我看这少说也是神器，说不定还是无级别。神器啊，我这辈子能搞到一件准神器都能瞑目了。别做梦了，等下辈子重新投个好胎更现实点。有一说一，神器这种东西基本看不上运气，全看地位。觉醒的时候天赋够了也就有了，没有的这辈子也就够呛了。白羽这边刚到大堂门口，就看到会长郭笑带着另外两名副会长和三名麾下六级工会的会长迎了上来。巡查使大人。欢迎欢迎，快请进快请进！听到这边的动静，里面一众四五级工会的会长、副会长们也连忙整理着装，一个个站得溜直，目不斜视。巡查使大人，这些是本会麾下四五级工会的人，见过巡查使大人。响亮的声音回荡在大堂之内，震得白羽脑瓜子嗡嗡直响。先看看你们的设施吧。没问题没问题，谁
，巡查使大人，请跟我来。”在郭啸的带领下，白羽在整个巨林转了一大圈。该说不说，这些个戚继公会的设施和规模，虽然还远远比不上狂潮那种摩天大楼级别的总部夸张，但其规模和陈设也远非一般地方能比的了。总体下来还算不错。重新回到一楼大堂，坐在沙发上，白羽开始翻看起郭啸递来的平板。巡查使大人，本会的所有详情全在这里了。数据和人员信息等是经过我们再三核实，绝对没有问题的。好，白羽滑动着平板，一边看一边和心中记下来的另外两家工会做起横向对比。说实在的，狂潮这边让他做这个巡查时，还真找对人了。作为整个工会系统的缔造者，全世界估计翻不出第二个比他更了解工会系统和发展趋势与可能的人。看到白羽如此认真的翻看，郭笑和一旁站着的三位副会长交流了一下，眼神紧张的额头微微渗出汗水。三分钟、五分钟、十分钟，在白宇翻看信息的期间，整个大唐落真可闻。对面一众四五级工会的会长、副会长们依旧站得笔直，大气都不敢多喘一下。嗯，白宇忽然出声，让郭笑和三名副会长心都跟着颤了一下。破天！看着平板上巨灵下属低级工会信息上五级工会破天几个大字，白宇笑了。这个世界真小啊，这么戏剧化的事情都能让他碰上。点开详情。破天的详细信息浮现出来，破天五级工会，属地临铁市，成员人数一千五百人，还真是啊！白宇笑着放下了手中的平板。郭笑见状，提心吊胆地问道：“巡查使大人，您这是？你刚刚说四五级工会的会长、副会长都在那边是吧？破天的也在吗？”白宇笑盈盈地问道：“在，在的，我这就帮您叫过来。”郭笑连忙起身走到对面，张小陈明。巡查使大人要见你们。这边两人正站得溜直，听到郭笑的话，顿时心中一喜。会长，巡查使大人注意，咱们会了。陈明那叫一个兴奋，周围一众会长、副会长们也投来艳羡的目光。在场四五级工会里，就要数破天的数据最为出彩，能被巡查使大人点名，八成是有好事了。两人一路小跑来到对面，见过巡查使大人。这一次，白宇没有回应，只是笑盈盈的看着两人问道：“破天对吧？”吕岩，你们认识吗？认识，是我会管理之一。张晓回答的那叫一个铿锵有力。嗯，认识就好。那陈峰也应该认识吧？副会长陈明想也没想便回答道：“认识，今年刚刚加入我会的。”哦，那你们也应该认识我吧？啊！白宇这一问，让张晓和陈明两人愣了一下。白宇微笑道：“两位真是贵人多忘事。贵会的那位吕管理，不是才给我发过消息吗？哦，等下，他又发过来一条。”白宇随手将通讯面板打开，调成了公开模式。映入众人眼帘的是一则带着备注的好友申请。火焰剑士吕岩向您发出好友申请，备注：超过五分钟了，准备接受来自我会的封杀和追击吧。啧啧啧，看来近期我是不能回灵铁市了呢。白宇收起面板，起身看向一旁面色惨白的巨灵会长郭笑。郭会长，晚宴的话就算了，我有事要先回总部一趟。留步，第五十八章，招惹他。你爹是血脉会长吗？巡巡查使大人，看着白羽上车远去，郭笑独自站在风中凌乱。周围一众巨灵的职业者们面面相觑，什么情况？不是说巡查使大人还要参加工会晚宴来着吗？怎么这就走了？这是出事了！正想着，郭笑猛地一声怒喝：“张小陈明，你们给我滚出来！”大厅的大门砰的的一声被推开，两人脸色苍白的跑了出来，还莫等说话。郭笑转身，一把揪住了张晓的衣领子。“好你个张晓，你们破天是真他妈的牛逼，真他妈牛逼呀、啊！”威胁这位白巡查使，“呵，你们他妈的究竟知不知道这位大人是什么身份？”此时此刻，面对暴怒的郭笑，被揪着衣领子拎起来的张晓，浑身如筛糠似的颤抖。“知知道，你知道你妈个逼！”郭笑怒吼着，一个大侧踹，直接给张晓钉在了十几米外的围墙上。连带着张晓的血条都被削下去半截。这位大人，除了是狂潮的预备管理外，还是红星的会长。你这个逼养的知道这意味着什么吗？郭笑怒气冲冲的来到围墙跟前，一把又将张晓拎了出来。狂潮的预备管理，龙牙的九级工会会长，背靠着三大工会的两家，那是狂潮和龙牙的掌中宝啊。张晓，我想请问你爹是血脉的会长吗？到底是他妈谁给你的勇气？我，张晓一脸死灰，直到现在。他依然还有些没醒过神来，这位白巡查使竟然就是那个白羽，那个他刚刚下令招揽不过来就除掉的白羽。
，说好的废弃双职业的普通战士呢？一时间，张晓有点想哭，自己上辈子是造了什么大孽吗？为什么一个小小的还没转生的工会成员会给自己招惹来这么一尊大神啊？娘嘞，张晓，我现在把话给你撂这了。郭笑言语中带着杀意，咬牙切齿道：“你们破天惹出来的事，你们自己解决。若是牵连到巨灵，你就算是死了，我也要把你骨灰扬喽。”来人，郭笑叫过副会长。冷声吩咐道：“将这两个破天的垃圾给我打出去！从今天，不，从此刻开始，破天列入敌对工会名单。”是。回到顶楼办公室，看着下方的奉天式郭笑，心中不免一阵悲凉。一旁副会长小心翼翼地问道：“会长，咱们的反应已经足够说明态度了，那位大人他还会追究吗？还重要吗？”郭笑靠着玻璃点了根烟，抽了一口后苦笑道：“不管那位大人追不追究，这事终究是传出去了。”背负着同时招惹了狂潮和龙牙的传闻，你觉得接下来几年还会有人愿意加入咱们工会吗？不，不止不会有人加入，恐怕就连工会里的人都会陆续退会，转头别家。此消彼长之下，哎，叹了口气，郭笑双失神的坐回老板椅。看啊，这就是大佬，这就是他们连仰望都望不到的存在，不需要人家吱一声，动半个手指，光是影响力就足以让自己这个七级工会彻底没落。终于忙活完了。狂潮的总部大楼顶层会议室，好不容易统计完了三个工会数据的白宇，伸了个大大的懒腰，然后毫无形象的瘫在了椅子上。小白啊，还没回去呢。呜呼，身后毫无征兆的传来尹老的声音，吓了他白宇一激灵。很详细吗？尹老戴上从兜里摸出的眼镜，仔细看着平板上的信息。嗯，可比小刘做的强多了。看样子累坏了吧？尹老摸了摸白宇头发，就像是和善的长辈爱抚着孙儿。这么晚了，快去回去休息吧，努力也不差这一天两天的。好嘞，尹老，那我就先到辞了，快去吧，早点睡。辞别了尹老，一路赶回奉天这边的新房。不知道是不是在顾家住了十多天，习惯了热闹的原因，刚一进门，诺大个别墅冷冷清清的感觉，怪让人不适应的。有吃的吗？看着二楼探出来的木瓜脸，白宇眼角微微抽动了一下，倒是把这家伙给忘了。不知道这样牛逼的 boss 会不会被饿死？一边嘀咕着。白宇一边点了个五人份的外卖，别问为啥是五人份，问就是怕某个真实身高三米多的壮汉一人份的不够吃。然而事实证明，别说一人份的不够吃，四人份的都不够。看着正在疯狂干饭的某人，白宇一度怀疑，是不是这次的装备任务其实是要考验他的财力？目标是能撑多久不被这家伙吃穷？回屋洗了个澡，白宇倒头就睡，这一觉直接搂到第二天上午，直到，砰，一声闷响。造价十几万的实木门板拍在地上断成鸡节，被惊醒的白宇满脸绝望的看着推门而入的某位建模，人类为何锁门？为了防止发生像现在这样的情况，抹了把脸，白宇无力的躺回床上看着天花板。大哥，咱下次敲门行吗？大哥没回答，只是瓮声瓮气道：“今天你要接受我的特训。”没问题，没问题，这个咱们下午再说。OK， 为什么？因为我上午要去找神界的麻烦。挣扎了一下。终于还是从起了床开始换起衣服。原本他是打算等到装备上了神还魔灵之握，属性再提升一节之后再使用隐藏任务凭证。趁着神界那边还没动手，靠刷出的成神之路任务主动出击，削弱一下神界的战力，同时也能激活手上的双子主神神格。对于这玩意，他可是眼馋的很。奈何如今出了魔魂剑主这么一档子事，估计近几天内想装备上神还魔灵之握是够呛了。左右有 GM 技能护体。面对一个不如双子主神的普通神明，倒也没差。穿完衣服，看着还站在门口看着自己的大哥，白宇眼角微微抽动。大哥，你怕不是变态吧？我穿个衣服，你在那瞅什么？不用自卑，在人类中你算很大的了。我的早饭在哪？大哥一脸认真严肃的问道。一个小时后，餐厅的桌子上摆着整整十二人份的外卖早餐，白宇两人份，大哥十人份。直到白宇已经吃完，大哥还在选。我真是够够的了。白宇绝望的拿出隐藏任务凭证，打开控制台后，将幸运属性直接拉满。丁，你使用了隐藏任务凭证。丁，你获得了任务主线成神之路。没有任何犹豫，白宇第一时间选择传送进入副本。着急做任务吗？并不是，他只是想赶紧离开这个家。第五十九章超位魔法中出十连发。某个特殊空间内，一老一小两名身上不断散溢着神力光辉的普通神明正在交谈。推修里斯，这神兽之地如此无聊，你是如何在这里度过了一百多年的？年轻的小家伙
，你不懂，这是规则，指派给我的任务，我从不觉得枯燥。”年迈神明一脸的骄傲，但旋即又话锋一转：“但是我不理解，规则为什么要我将神格传承给那些卑微愚笨的人类？别担心。”小神安慰道：“三位至高神和诸位主神也不想神格流落到人类手中，所以我才在这。”反正我又不受规则约束，只要我在人类接受你的任务之前杀掉他就没问题了。年轻神明脸上露出阳光般灿烂的笑容，就好像杀掉一个人类对他来说不过是整理一下房间或是吃一顿饭那么稀松平常，且没有任何罪恶感。好可惜，就是不能出去玩了。听说最近外面很热闹，神界发生了什么事吗？年迈神明问道。嗯，好像是剑魔又出现了，还杀死了失踪几百年的双子主神。双华主神和战争主神已经前往世界树了，俩神明正聊着，忽然整片空间开始泛起波动，又有人来了。年轻神明面色一喜，随手将手上把玩着的匕首扔回边上，堆成了一小堆的装备和道具堆里。从其中散落的白骨来看，这里显然已经来过不少人，只不过全都被他宰杀掉了。不知道这一次会不会是个有意思的家伙呢？看着不远处的波动，小神舔了舔嘴角，眼神中流露出好奇和戏谑的神光。定，你来到特殊空间神兽之地，受到时空扭曲的力量影响，你的所有增益技能清空，技能冷却重置。熟悉的系统提示音响起，再回过神，一片明亮的空间映入眼帘。神兽之地，没想到真正身处里面会是这种感觉。白鱼仔细打量着这片熟悉而又陌生的空间，神陨平原、神兽之地以及隐藏任务凭证里的所有任务，场景的代码都是当初他一点点敲出来的。说没点特殊的感情，那是不可能的。嗯，忽然，白羽眉头一皱，只见远处两道人影伫立，似乎也正向这边看来。怎么会是两个？当初任务设定时，明明只安排了一个年迈神明充当 NPC 发布任务的，难道也是游戏融合现实后的影响？还是说，白羽心念一动，魔剑上一阵刺骨的寒意微微闪烁后消失不见，随后便将神寒魔灵胸甲和魔剑纷纷收回被湛蓝。又从背包里随便掏出来几件法师装备，穿在了除上衣以外的位置。伪装完之后，他这才朝着远处两道人影走去。人类，止步！年轻的神明迎上前来，回头，否则你将葬身于此。哦，白羽打量了眼年轻神明，笑吟吟道：“我记得没错的话，我记得应该是个接受神格传承的任务吧？你既执意如此，击败我便可获得接受神格传承的资格。”年轻神明看着白羽的眼神中闪过一抹厌恶。果然，这些卑微的人类都一个样，贪婪而愚蠢，竟然真的妄图染指神格，恶心！我可不记得，接这个任务之前还得需要获得什么资格。白羽掏了掏耳朵，似笑非笑的看着这位年轻神明。年轻神明闻言一愣：“嗯，这你是怎么知道的？怎么着，没忽悠住我很意外吗？”白羽脸上的笑容更甚：“开玩笑，整个神兽之地的规则和任务体系都是他定的，他不知道谁知道。”不过现在看来，仔细分析起刚刚这个年轻神明的神态和言辞，白羽隐约抹到了点门道。让我来猜一猜，你出现在这，不会是专门为了阻止职业者接受神格传承任务的吧？你，年轻神明一脸难以置信的看着白羽，还有那边的老头儿。白羽朝着远处的老神招了招手，没记错的话，你好像是叫做推修里斯来着。年迈神明浑身一颤，你，你到底是什么人？想知道吗？白羽神秘一笑，我只可以告诉你一个人。好，你过来。推修里斯，年轻神明连忙就要出声制止，但却被推修里斯一个眼神制止。白羽脸上挂着笑意，越过年轻神明，走到推修里斯面前，附到其耳边。其实啊，偷袭，寒冰突刺，砰的一声巨响，剧烈的寒气涤荡开来，一人粗细的冰锥洞穿了推修里斯之后，直接将其冰冻。说时迟，那时快。趁着一旁年轻神明傻眼的功夫，白羽装备上胸甲和噬神者称号，抽出魔剑，身上 buff 光芒一顿暴闪。什么风魔、血祭、超界现魔化、魔灵附体、天魔缭乱，就连亡命暴走也在同一时间开启。顿时，白羽的血量直接掉成了一点。吃我一招暴炎十二连斩！轰轰轰轰轰轰！本体加上剑魔真身一连二十四道暴炎斩击，在风魔和超位源流作用下毫无间隔的甩了出去。每斩出一剑，下一剑就会再次增强百分之十。顿时，大片已经不知道多少位的超高伤害数字不断蹦出。本就是残血年迈状态的推修里斯，血条再次骤减。人类，你不讲武德！解除了冰冻状态的推修里斯，那叫一个愤怒
。不远处，反应过来的年轻神明也已经杀到。白羽毫不犹豫，再次开启技能，让你们动了吗？给我晕！砰！金色的能量瞬间爆发，直接将其全部震晕。这次一晕，就别想醒过来了。白羽话音落下，原本几乎没有温度概念的神兽空间凭空爆发出强烈的寒意，刹那间滴水成冰。不对，不只是水，一切一切的物体。乃至于分子的运动都开始随着这恐怖的低温彻底停滞。原本本该从晕厥中苏醒的两个神明，同样一动未动，直接被冻结在原地。整个空间中一片死寂，似乎就连时间都被随之冻结。超位魔法绝对零度纪元，因为超位魔法的延迟性，早在进入神兽空间后，发现两个神明的第一时间，白羽就已经发动了这个从未使用过的超位魔法，为的就是彻底拖住他们。看着被冻结在坚冰中的神明。白羽脸上浮现出一丝阴谋得逞的笑容。两位，你们经历过绝望吗？下一刻，难以言喻的火元素和雷元素聚集而来。超位魔法，中出十连发，太阳坠落，太阳坠落，太阳坠落，太阳坠落，万神之劫，万神之劫，万神之劫，万神之劫。第六十章，十日横空，神明炸了。曾经。世界上有不少顶级魔法师们一同讨论过一个问题，那就是魔法元素会不会被消耗殆尽。为此，他们还特地展开了一个实验，在固定的区域范围内聚集尽可能多的高级和顶级魔法师，然后开始无脑释放起技能，以此来检测这些看不见摸不着的魔法元素存不存在使用极限。然而，在连续放了三天技能之后，技能的释放依然没有受到影响，反倒是魔法师干废了好几个。于是乎，大家的出来一个结论，那就是。天地间的魔法元素是无限的，然而，此时此刻，白羽此刻正在以实践来证明，魔法元素多归多，但也是有极限低。只要你用的魔法够强，消耗够大，使用间隔够短，丁，该区域剩余火属性魔法元素不足，超位魔法太阳坠落无法发动，丁，该区域剩余雷属性魔法元素不足，超位魔法万神之劫无法发动，这就用不了了。看着技能栏里已经变黑的两个超位魔法。白羽无奈的挠挠头，疯魔状态还有五秒呢，也不知道能不能秒。算了，便宜你们了。看着冰封中的两个神明，白羽手中魔剑上蓝光再次泛起，绝对零度纪元，绝对零度纪元，绝对零度纪元。丁，该区域剩余冰属性魔法元素不足，超位魔法绝对零度纪元无法发动。随着最后一个超位魔法也无法使用，白羽顶着神还庇护的无敌效果，随便找个地方坐了下来。准备心安理得的欣赏接下来的大场面，好巧不巧，他的余光正好瞄到了一旁的装备和道具堆。哟呵，意外惊喜！虽然东西全都被超位魔法冻成了冰坨坨，但是放热水里化一化冻，能不能用不知道。但是应该不耽误喂给胸甲和魔剑。刷，白光一闪，东西白羽照单全收。随后就是已经超出体感极限的致命高温和震碎耳膜的雷鸣。天空之上十日横空，单单是其光芒带来的热量。都足以媲美一次超位魔法的强度。璀璨的湛蓝色圣艾尔魔之火在雷霆剑滋啦啦的窜动升腾，上百万伏特的电流，别说是神明，就连空气都开始电离导电，整个神兽空间重新被白色充斥。只不过这一次的白，并非神兽空间原本的白，而是失去了一切颜色，刺目的白。知道不知过了多久，寒意散尽，雷霆止息，火焰消逝，两个神明血条空空的倒在地上，一动不动。没系统提示，看来是没死透啊。这些个神明，一个个怎么都这么多保命手段？神凡，白羽絮絮叨叨的起身，撑了个懒腰。其实他一开始进来，准备使用的并非超位魔法，而是数据移除，就想直接给这俩直接来个数据移除，试试看能不能一套送走。但后来想了想，还是算了，哪有干架上来就放王炸的？一波炸死还行，这要是没炸死，那才尴尬了。攥着数据移除，数据篡改。这两个底牌，白羽有恃无恐的看着两个神明身上泛起的白光。哦，看样子是装备技能，待会儿看看能不能扒下来。一边说着，白羽一边对还未彻底复活过来的年轻神明发动其还从未使用过的技能——逻辑改写。刷，前所未有的巨大光幕浮现在白羽面前，墨绿色的数据瀑布不断流淌。作为资深程序员，白羽第一眼就发现，这正是这个年轻神明的底层数据。逻辑改写的话，不知道这样可不可以？白羽心念一动，快速滚动的数据换停止，而后一行新的代码加了上去。确认无误后，光幕消失。与此同时，
一老一少两个神明也在装备技能的帮助下重新复活。看着一脸轻松的白羽，两人脸上满是惊骇加愤怒。与此同时，他们也注意到了白羽头顶猩红的称号，是神者。你，你是过神？特修里斯看向白羽的目光不再有之前的轻蔑，取而代之的是难以掩饰的震惊。旋即，两人的目光不由自主的落在了白羽的魔剑和神孩魔灵胸甲上，年轻神灵顿时瞳孔骤缩，剑魔。你是那个斩杀了双子主神的剑魔，是他。两个神明对视一眼，又再次看向白羽。这一次，两个神明心中萌生退意。你知道，看来神界果然都已经传遍了。白羽脸上的笑容微微收敛。原本他心中还抱着双子主神，只是吓唬自己的希望，现在看来，只能尽全力备战了。正想着，对面一老一少两个神明似乎在小声交流什么，一边说，还一边往后退。嗯，要跑。眼见这两个怂逼好像有点被自己的身份镇住了，白羽顿时不乐意了。劳资技能还没试验出个四五六呢，跑个尖儿！心念一动，二转 L V 三十四的等级表示浮现出来。哎呀呀，我怎么不小心把等级亮出来了？赶紧关上，这可不能让他们俩看到，不然就完了。白羽的声音顿时吸引了两个神明的注意。特修里斯，我是眼花了吗？他才二转，没错，的确是二转。可是他的是神者称号不会错的。双子主神的神魂也亲口说过，就是这个年轻的剑魔杀了他。听见两人的争论，白羽顿时眼珠子一转。哎呀，完蛋了啦！暴露了等级，人家偷袭濒死双子主神才将其击杀的事，一定会被猜到的。什么？偷袭？听到这话，一老一少两个神明彻底收回了退去的脚步。其中年轻神明眼中闪过一丝贪婪之色，直接举剑指向白羽：“卑鄙的人类，说你是在哪杀死双子主神的？他的东西是不是都在你那？”想知道，白羽咧嘴一笑：“你叫我声爸爸，我就告诉你。”你，年轻神明顿时怒气上头。别说是人类，就是神界里那些低阶神，都不敢对自己如此无礼。人类，今天我必杀你！眼看着年轻神明就要展开攻击，白羽不但没躲，脸上反而还浮现出一抹期待。下一秒，砰！年轻神明炸了。原本还满血的年轻神明，就在出手的一瞬间，毫无征兆的炸成了漫天星光。第六十一章，白羽，你等会，我看看用不用弄死你。丁，你击杀了高阶神明剑神埃尔罗斯。丁，任务完成，主线是神之路。失去光芒的主神神格在神力的感染下发生改变，请打开背包查看。听到接连响起的两声系统提示，白羽嘴角的笑容扩散开来。真死了，在底层数据里添加一个平 A 或者释放技能就会死亡的逻辑指令，竟然真的可行。GM 的技能果然一个比一个离谱。此刻，对于这个名为“逻辑改写”的主动技能，他算是有了些认知。说白了，就是类似重新改写目标的代码。怎么改，想改成出什么效果，做什么用，那就完全看程序员的想象力了。至于其可以作用的范围，是只能针对最为对手的战斗目标，还是道具或者是其他物品都行。这就有待试验了。要不是这个技能还有个持续时间的限制，能玩出来的花活绝对更多。你做了什么？白羽正思考着，对面推修里斯终于惊呼出声，看着地上同伴爆出来的一地装备和物品，想起刚刚诡异的场面，推修里斯心中又惊又怕。哦哟，你不说话，我差点把你给忘了。白羽抬头看向推修里斯，露出了一个大大的笑脸。我问你个问题，刚刚那家伙死了，神界会不会立刻知道？你以为我会告诉你？推修里斯色厉内荏道：“人类，你犯下得罪行，神界是不会饶过你的。”听到这话，白羽顿时露出了一个和善的笑容。老逼头子，我劝你说话过点脑子，不然下一个炸的就是你。我只是让你说话过脑子，不是让你闭嘴，懂我的意思吗？在白羽关照下，推修里斯只能屈服于淫威之下，一脸不甘道：“埃尔罗斯的死，神界会通过他在神界山的神域破灭而得知。只不过这是一个漫长的过程，至少需要几年才行。”几年？那妥了。白羽满意的点点头，一边打开任务栏，一边说道。你先等会，我看看我用不用弄死你。主线是神之路二，任务简介：身为剑魔的你，已经成为了众神是要斩杀的目标。为了活下去，你只能走上一条是神之路。任务详情：将双子主神神格激活至百分之三十，解锁第一阶段神格能力。任务奖励：神域雏形，激活至百分之三十吗？白羽随手打开背包看了一眼，只见原本如同普通玻璃制品的黑白法环。此时正有些许光芒在其中流动，名字也从原本失去光芒的主神神格变成了暗淡的双子主神神格
百分之十。也就是说，一个高级神明能够给让主神神格激活百分之十。那，白羽缓缓抬头，一脸期待的看向前面以脑门子冷汗的推修理斯。老头儿，你过来，我和你商量点事。几分钟后，曲折折来十八弯金江水衙门与白百肥东东衙门一幽位。白羽蹲在地上。一边哼着歌，一边在两位高级神明爆出来的满地装备和道具堆里挑挑拣拣。哟嚯，不愧是神明，装备果然都不错呀！只见不大一会功夫，白羽身前就已经整整齐齐的摆好了两整套装备，一套是年轻神明爆出来的战士套——神战秩序，一套是推修里斯爆出来的法师套——红莲波导。两套套装导并非是像神还魔灵一样的超神器套装，而是有点类似于双子主神爆出来的那套，需要神格加持才能使用的装备。只不过有一点区别就是，丁使用后神格加持属性将会消失。是否装备神战秩序战靴？神格神器无级别，神格神器又是一个新设定吗？白羽带着试一试的念头，直接选择装备。瞬间，白羽只感觉体内再次涌入一股力量，连带着整个人都轻盈了不少。再次打开装备栏，此时战靴的名头已经发生改变：神战秩序战靴，神器无级别。神器等级前面没有了神格的前缀，属性的话，应该也算是无级别神器的正常水准吧。倒是无级别套装，这稀有程度估计仅次于普通的超神器了。白羽猜测道，看了眼自己的神还魔灵胸甲，又看了眼这一整闪烁着白金色光泽，一眼看上去就让人感觉无比神圣的神战秩序套。白羽最终没有丝毫犹豫，直接将战靴脱了下来。倒不是他嫌弃两套装备风格不统一，好不好看的。人家属性在这摆着呢，牛逼就完了。主要是吧，这东西还是先拿回去问问大哥用不用。毕竟背包里还放着人家老父亲留下的超神器护手呢，好歹一丝一丝不是。反正这种带着神圣气息、金光闪闪的装备，大哥一个魔头肯定也不喜欢。到时候拿过去问下一丝一丝，回头在装备上两全其美啊，简直！想到这，白羽都不禁心中暗暗赞叹自己真会做人。再看看还有什么值钱道具，好家伙！又是两张职业扩充卷轴，神界搞批发的吗？战士的神技和法师技能竟然这么多，不错不错，收下了。五件普通神器，还有两件无级别。信物，这玩意是神明标配吗？先收下，到时候去他们宝库逛逛。加属性的、重置属性的、提升技能的，哟呵，还有洗练装备的稀有货色，珍惜材料也有不少，大丰收啊，大丰收！妈的，怎么还有个钢色？神明们玩的也这么花吗？完了完了，我用手拿了，我不干净了。白羽连忙丢掉手中的某个神秘物品，在手边的红莲波导法袍上擦了擦手，而后光芒一闪，除了某个神秘物品以外，所有东西全部被白羽收紧背包。丁，您的背包已满，请及时清理。呃，白羽一脸无奈，系统不提示他都快忘记了。自从前两天偷完血脉的 BOSS， 他到现在还没清过背包呢。再加上双子主神、高沟离 BOSS 以及这两个神明爆出来的东西实在太多。正好新房子有储物间来着，好东西存着，垃圾卖一卖回点血。还有胸甲和魔剑也该升级了。打定主意，白羽化作一道光芒消失不见，再次出现时已经回到了自己的大别野。午饭刚一出现，大哥的一张苦瓜脸就贴到了眼前，吓得白羽差点一口气没喘上来憋过去。我说大哥，你们深渊领域一日三餐也这么规律吗？大哥一脸严肃的点点头，三餐能让人保持站立。也是修炼之一，您大可不必回答的这么认真。一个小时后，十二人份的午餐摆到了餐厅，看着被堆得满满登登的餐桌，白羽不禁感慨：这特么幸好房子大点，不然怕是连大哥的午饭都放不下。白羽这边正吃着，顾雨薇发了条消息过来：“白羽，家里的东西明天上午拉过去。另外告诉你个好消息，我家也搬回奉天了，不过换了房子，新房子就在你们九霄院隔壁的天顺府。明天几点方便来串门啊？”果然，顾家也搬过来了。之前听闻顾家本来就是在奉天发展的，只不过祖上有规矩，孩子高中之前必须在祖地上学，好的祖上蒙荫。当时白羽就在想，估计要不了多久顾家就会搬回奉天。果不其然，好啊，明天我全天都有时间，方便了告诉我。回完消息，白羽继续闷头干饭。不得不说，大哥炫的是真快，十人份的饭愣是比白羽两人份吃的还快。吃完还不忘一脸鄙夷的看了眼白羽。那眼神似乎是在说：“人类，你吃个饭都这么费劲吗？我去上面的训练室等你。”撂下一句话，大哥就朝楼上走去。一听这个白羽不干了：“大哥，咱家可经不起咱俩造啊！这种事
，还是城外好点吧。不用，动静不大。淡淡的回了一句，大哥已经消失在楼梯尽头，那能咋整？大哥都发话了，只能摆烂了。大不了新房子干他，再去隔壁顾家蹭住呗。吃完午饭，白宇没有直接上楼，而是来到了三楼主卧隔壁的储藏间。因为整个小区都是为了全国最顶尖那一小撮职业者建造的，所以这里的储藏室面积倒是不小。白宇一股脑。将背包里所有暂时不会出售的好玩意全都堆了进去，完事了这才上楼。结果刚一上来，蹲守在楼梯口的大哥就迎了上来：“来吧，开始特训。大哥，我知道你很急，但你先别急。”白宇拉着大哥走到训练室内，与其说是训练室，不如说是训练场。整个别墅第四层全部都被打通，作为一整个训练室。也就是说，别墅占地面积有多大，这个训练室就有多大，就是周围的墙面。白宇第一次来到训练室的时候，就怎么看怎么不顺眼。你看看周围墙上，一点装饰没有，整的跟家徒四壁一样，这寓意可不好。得这样，白宇从背包中掏出一件件光暗更迭套装的部件，按照一定的位置挂在墙上。莫一会，一整套超神器上墙。白宇退后打量了一眼，旋即满意的点点头：“不错不错，真的不错。还剩下这么多面墙，以后都这么摆，到时候摆满了绝对好看。”这是大哥看着这一墙的超神器。又看了看白宇，双子主神的光暗更迭套装，跟神还魔灵一个级别的，整整一套牛逼吧！我从双子主神尸体上扒下来的。白宇叉着腰，心想：终于能让这位木瓜脸大哥震惊一回了。这些你用不了。废话，这超神器套装，能用我会挂墙上？白宇白眼连翻。大哥沉默了一下，忽然出声道：“你想知道解封他的办法吗？”白宇一脸震惊的看向大哥：“你知道？嗯。”第六十二章领悟，见掌握元素掌握。大哥，之前是小弟说话声音太大了。白羽翼把握住大哥的操守。大哥，只要你告诉我解封的方法，一顿别说是十份饭，就是二十份都行。出乎意料的是，大哥似乎真的在考虑这个条件。看起来他在深渊领域那边的伙食是真不怎么好。二十份多久都行，多久都行。白羽郑重的点点头。好，那我告诉你。大哥依然是那副丝瓜脸，木讷道：“这上面不是写着，只要你有完整的双子主神神格，就能穿上它了。所以只要得到完整的双子主神神格就行了。”两脸懵逼，白羽眼角微微抽动：“大哥，你认真的吗？”“嗯。”大哥非常严肃的点了点头，不像是在开玩笑。再三确认自己听得没错，白羽只得压下这状态，开满胖揍大哥一顿的冲动。这能怪谁呢？要怪就只能怪自己太单纯。竟然还真寄望于大哥会知道这个，叹了口气，白宇再次来到一处空白的墙面，将剩下的那套红莲波岛也挂在了墙上。至于大哥，你看这个，白宇笑眯眯的将那一整套闪烁着神圣白金色光芒的神战秩序套装拿了出来。这套无级别是我从另一个高阶神明身上扒下来的，我不寻思你把你的护手都给我了吗呀？所以就给你找了一套这个补偿你一下。这种装备十套也顶不上神还魔灵护手的价值。大哥一脸认真道：“你看你，我这不是能力有限吗？你用不用得上不？用不上的话，我就自己。”好的，大哥人狠话不多，点点头的功夫，一身装备就直接上了身。顿时，白金色光芒乍现，神圣气息展露无遗。再加上大哥一米九还多的身高和金红色的披风，论起气质，简直比那什么剑神还像个神明。只不过，大哥，这就收下了。嗯，你不是送我了？大哥歪着头看向白羽，眼中带着些许的疑惑。我这不是担心吗？毕竟你一个魔族，穿上这种圣光乱放的装备，会不会不适应或者不舒服啥的？大哥闻言走了几步，跳了几下，而后非常确定的说道：“适应，舒服。”看着最后大哥收好装备，白羽心中不禁一声长叹：“见不见啊？就不该多余问一嘴。我们开始吧。”大哥走到训练室中央，眼神示意白羽站到对面，看看你的属性。白羽没有犹豫。直接打开了自己的属性面板，对于大哥，他还是非常信任的。这种信任感来得莫名其妙，也不知道是因为知道对方和自己同样是剑魔，还是因为他能毫不犹豫地将他父亲的神海魔灵之握交给自己。唰，光幕闪现，看到白羽属性的那一刻，大哥一直以来的木瓜脸终于出现波动，震惊，远远超乎预料所带来的的震惊。你是人类？看着大哥的表情，白羽心中暗爽。大哥，能别用疑问句吗？不然我觉得你好像是在骂我。大哥没有理会白宇的调侃，只是一遍又一遍的确定着自己看到的数据没有出错。二转 LV 四十。
，七万多的力量和智力，另外三大属性也都不低。为了好做对比，大哥也同样打开了面板。白羽好奇瞟了一眼，顿时眼珠子差点瞪了出来。八转 LV 二百，力量智力全都是三十六万，另外三项属性加在一起也差不多的有六七十万，全数属性总和一百多万。大哥，你之前为什么只穿了一件神海魔灵之握跟我打？白羽胆战心惊的问道：“我没别的装备。”白羽心中一阵后怕。如果他没算错的话，除却装备的加成，大哥本身的属性应该就有二十几万，再刨除剑魔这个职业本身的属性加成。也就是说，大哥，你一级一百多点自由属性？嗯，一百六十点。大哥一点头，直接给白羽干沉默了。这还玩鸡毛？人类这边刨除掉自己这个不在常理之中的，其他的一级有个二十点天赋，就已经烧香拜佛了。了不得的天才，妖孽多职业，有个五六十点，三大公会都得抱着宠。结果大哥这个魔族呢，一百六十，牛还是你牛？白羽给大哥竖了个大拇指。然而大哥看向白羽的眼神依然一脸严肃，看得白羽都有点发毛。看我做甚？你才十几岁？啊，十七。大哥你呢？三百二十岁，竟然还是个少年。大哥面色严肃的低着头，似乎在思考什么。良久，他沉声道：“你的天赋。”远胜于我，命运如此。大哥一把拍在白羽的肩膀上，郑重其事道：“少年，你注定将会代替我和父亲，以剑魔之名登上神界山顶。”说罢，也不等白羽作何反应，一道紫色的能量波动便扩散开来。与此同时，一道系统提示响起：“丁，任务装备任务，以剑魔之名开始。”你的属性被压制。听到提示，白羽连忙再次打开属性面板，只见原本面板上华丽丽的五位数数据。现在全都掉成了十点，直接从原本的大佬变成了一个手无缚鸡之力的菜鸡。这是你的武器，大哥不知道从哪掏出来两个没开刃的剑胚，扔给白羽。从今天开始，你要用它练习剑技和魔法操控，直到特训结束。先做最基础的训练，扎马步，同时跟来跟我学如何操控元素。一开始训练，大哥的话开始多起来。白羽虽然心里有一万个不愿意，但为了神海魔灵之握，多少还是得应付一下的。然而。随着时间的推移，说好只是应付一下，结果应付着应付着就钻进去了，甚至第二天还割了顾雨薇的窜门计划，一整个闭关苦修起来。女人什么的，哪有实力来的重要？呼，各色的魔法光芒点亮午夜的训练室，一个个由不同元素凝聚成的能量球体，如同行星般在自转的同时，按照各自的方式围绕着白羽公转。而最中央的白羽，则是手持没开刃的剑胚，不断隔空挥舞着手中长剑。任凭汗水已经浸透衣衫，打湿地面，疲惫、充实、枯燥、踏实，截然不同的情绪彼此纠缠，就是白羽现在的心情。刚开始，对于这场被任务逼着进行的特训，他的确想着应付一下就完事了。但是随着特训的开始，大哥带着他真正的接触到了力量的根源，最纯粹的挥舞长剑，最明晰的感受元素，那种脚踏实地的力量感，远非一直以来靠着属性面板的数字堆砌。以及空洞的技能描述所能给予的，一剑挥出，雷电在长剑上奔驰疾走，火焰在虚空中画出优美的弧度。这并非依靠着技能，而是最真实不过的对于剑和魔法元素的掌控。这种真切的拥有力量的感觉，让他沉迷。一天又一天，每个夜晚，训练室的光芒都会持续到第二天黎明，挥剑的破风声也愈发刺耳嘹亮。直到半个月后，丁，你领悟了技能剑掌握，丁。你领悟了技能元素掌握，连续两声系统提示，让正在训练中的白羽愣了一下。一旁监督的大哥微微点头：“你成功了，只用了十五天。”丁，任务装备任务，以剑魔之名完成，神海魔灵之握封印解除，属性压制效果结束，这就完成了。还莫等白羽回过神来，汹涌澎湃的强大力量感顿时充斥全身，数万点智力加成带来的元素感知和控制能力。让原本悬浮在他身边的元素球迅速暴增，就在下一秒，元素球就要炸掉整个别墅的时候，白羽心念一动，这十五天里锻炼出的元素掌控能力，直接轻描淡写的将元素球瓦解成了最基础的魔法元素，消失无踪。白，你变强了。大哥依然盯着一张木瓜脸，但眼神中能够隐约看到那么一丝欣慰。大哥教的好。白羽咧嘴一笑，我现在忽然理解你当初说的，我很强又很弱是什么意思了。但玄白羽似乎想到了什么，笑容忽然收敛，看向大哥：“大哥，任务完成了，你回去之后，我们还有机会再见吗？这段时间以来，
无论白天黑夜，除了洗澡、睡觉、上厕所以外，其他所有时间，两人都是形影不离。虽然是魔族，但是大哥的真诚和实在却远超大部分人类。突然间的离别，竟然让白雨心中生出些许不舍。看着一脸不舍的白雨，大哥似乎愣了一下：“我不走啊！”这一刻，白雨忽然觉得，其实好像也没啥不舍的。要不我走吧？算了算了，我还是看看宝贝护手，冷静一下吧。想到彻底解封的神孩魔灵之握。白雨心中再次一片火热，然而就在此时，顾雨薇发了条消息过来：“白雨，方便通讯吗？”没有回复消息，白雨直接通讯回拨了过去。“怎么了，雨薇？”大茫然，“你可终于有时间打电话了。”被割了一次，后面又以任务为由被白雨拒了两三次邀请。通讯那头的顾雨薇语气多少有点幽怨：“我说，你是不是背着我在外面有人了？净说那话，真是任务。”白雨连忙解释：“好吧，暂且信你，我打电话。”就是想提醒你一下，你工会活跃还没做呢，再不做的话会被工会机制自动清除的。就算管理们还会再拉你，说出去也不好听吧？卧槽！白雨一拍脑门，光顾着特训，差点把活跃这事儿给忘了。幸好有顾雨薇提醒。不过按照工会机制来说，个人活跃累计需要通过工会成员们的组队刷副本或者 BOSS 来进行。像是狂潮这样的十级工会，大家毫无疑问，早在月初就已经完成了。到了月底。大家伙出去玩的出去玩，陪老婆孩的陪老婆孩，想要叫出来几个一起组队的，还真挺难的。这可咋整？没动静了，看来是终于想起来了。别慌，我们明天正好有个二转的副本车队，这次要不要一起啊？别说你已经三转了。顾雨薇的声音中带着笑意。这次白雨没再拒绝，一起一起，明天我准时到。第六十三章解封，神还魔灵之握，挂断了通讯，白雨长松了一口气。还好雨薇那边有车队，不然就瞎了。这要是因为没组到队伍，导致这个月的活跃累积不够，被工会机制自动踢出去之后再被拉回来，估计得被张翔这个老灯笑上半年。明天上午十点，工会总部一楼集合，别再割我了。看了眼顾雨薇发来的消息，白雨默默的让屋里的全屋智能定了个明天九点的闹钟，在知会了大哥一声后，出门直奔奉天这边的淘淘门店。三转以下的钻石及以上装备，给我来五百亿的。白雨的豪横姿态。直接给店里的销售干部会了，愣了足足有两秒钟，他这才回过神来。先生稍等，我这就去为您申请。十分钟后，装备一车又一车的运了过来。白宇没有急着收走，而是从背包中开始往外掏出各种材料和道具，这些全部都是前段时间积攒下来的。原本是打算糊弄玩特训，就拿过来卖掉。谁知道这一糊弄就是半个月。清着清着，白宇忽然一愣，这东西是什么时候进我背包里的？工会战发起令牌，特殊道具。介绍：使用后可对同级别工会发起工会战，工会战结束后，统计结果为失败的一方自动降级。若工会战发起后一方工会总部防御结界被击溃，则工会自动解散。这东西爆率很低，应该只有区域以上 BOSS 才会出的。地龙，又或者高沟里那个国家 BOSS。等等，沉吟间，白宇似乎想到了一个快被他遗忘的问题：血脉为什么会脸都不要了，硬抢一个区域 BOSS？ 难道说？为的就是这个，如果是的话，他们又是怎么确定这个区域 BOSS 一定会出令牌的？难道说是那个道具？正想着，一旁的服务人员忽然出声：“先生，还有吗？”“啊，哦，还有还有。”被打断了思绪的白宇没再多想，重新收好令牌后，继续清理起背包，直到几乎整个线下门店都快被堆满。好了，就这点，你们点一下能卖多少？看着眼前堆积如山的材料。在场的所有服务人员都傻了。您这是点，先生，这个工作量有点大。如果您不介意的话，可以先去忙。随后我们会有清点的视频和账单一起交与您核对。白宇无所谓的大手一挥，没问题。那你们弄着吧，装备我先带走了。光满闪现，几车的装备就全都收进背包，一路马不停蹄的赶回家。白宇迫不及待的打开背包，开始给神孩魔灵之握投喂起装备。不过几分钟的功夫，刚妈买回来的装备就打扮。将等级提升到了一转 LV 二百，当然，白宇也没厚此薄彼。之前还一直停留在一转没来得及升级的胸甲和魔剑，这次也一起掏了出来。我的小宝贝们，来一起升级吧！白宇搓了搓手，从背包中掏出了攒了许久的无级别神器，总共六件，其中有一件是早先开超凡宝箱喂完魔剑后剩下的，另外的五件则是击杀双子主神还有半个月前那两个高阶神明爆出来的。超神器晋级二转，需要两件无级别。正好六件够位三个，忍着肉痛，白羽一股脑的砸了下去，光芒闪烁。
魔剑、胸甲、护手终于全部提升到了二转。神还魔灵之握、超神器、二转 LV 零。装备位置：护手。类别：轻甲。职业限制：剑魔。防御力：九千。攻击力：一万杠一万两千。力量：一万三千。智力：一万三千。敏捷：一万。体力：八千。耐力：八千。伤害增幅百分之十，特性在使用魔剑、神息时，对剑与魔法元素的掌控提升。技能：魔能翻涌、摄魂、强取豪夺、缴械。套装效果：毫无疑问，作为一套装备中攻守兼备的部件，除了五万多的属性附加之外，这件神还魔灵之握同样也带来了强大的输出能力。大哥使用过的强力状态 buff 魔能翻涌，还有另外三个特殊技能：摄魂。对目标使用后，令其强制昏迷五秒，冷却时间十二小时。强取豪夺，强制掠夺对方生命与魔法值。当目标战力高于自己和低于自己时数值，分别为十百分号、五零百分号，每个目标仅可使用一次。缴械，使用后百分之二十几率夺取对方武器，冷却时间一小时。这么看来，当初和我打的时候，大哥也是留了一手的。看到这三个技能，白雨额头冷汗直冒。强制昏迷，掠夺红蓝，还有武器。这个护手的技能简直就是蛮不讲理，无论当时大哥对自己使用了哪个技能，战斗的结果都可能会发生逆转。这么 bug 的东西，还是留在自己的手里安心。白雨默默的装备上了神还魔灵护手，然后朝着正坐在沙发上看电视的大哥悄悄放了个脚线，唰，一把布满伤痕的大剑出现在手中，五分之一的几率恐怖如斯。白雨没吱声，只是将大剑藏起，然后蹑手蹑脚的回楼上休息去了。不知过了多久。楼下忽然传来大哥的疑惑声：“咦，我的剑呢？”第二天一早洗漱完毕，吃过早饭，并给大哥点好了十人份的午饭之后，白宇直奔工会总部。九点五十，还好没迟到。看了眼大厅上方的时间，白宇松了口气。就在这时，一只大手拍在了白宇的肩膀上：“白小子，今天挺早吗？”“不用说，整个工会这么称呼白宇的也就只有张翔一人。”“我说最近忙什么呢？都看不着你人影。”“嗨，别提了。”剩下十分钟人还没到，闲着也是闲着。白宇左右和张翔闲聊起来：“你是说，你已经在练习脱离技能后的剑技和魔法的操控了？”听到白宇的讲述，张翔一脸震惊，听着是不是有点呆？白宇尴尬的摸了摸鼻子，在如今这样的环境里，似乎不下心思多刷本攒装备和技能，反而将大部分时间都浪费在了看似没什么用的地方，多少算是个异类吧。然而，张翔接下来的反应却大大出乎了白宇的意料：“白小子。”这个是正事，练，一定要好好练，别管别人说什么，这个有大用的。张翔一脸严肃的叮嘱道。白宇好奇问道：“大用？什么大用？”嘿嘿，到时候你就知道了。张翔买了个关子，白宇也没再追问，只是将此事放在了心中。看来这其中似乎还有什么隐情。对了，白小子，你今天是来跟你那个小女朋友他们一起下本的吧？白宇一头黑线。张翔自顾自道：“我说你小子。”也别总跟个独行侠似的，多和同龄人相处相处。我告诉你啊，别看咱们这些人大家都嘻嘻哈哈的，但是你们那些同龄人不服你的可不在少数。知道了，知道了。白宇无奈叹了口气。其实算起实际年龄，两辈子加一起，他也四十好几了。相比于那些小孩子，他还是更喜欢和张翔、刘汉明这些同龄人混在一块。但是谁让自己长了一张花季少男的帅脸呢？烦。白宇正想着，身后传来顾雨薇的声音。只见除了顾雨薇之外，另外还有一男两女一起从楼上走了下来。你们玩着，我先上楼了。张翔拍了拍白宇肩膀，走向电梯。很快，顾雨薇四人走到跟前。刚刚我们一起吃了个早饭，给你介绍下吧，白宇。顾雨薇拉着身边两个女生说道：“这是程露露和潇潇，两位姐姐都是百大天才榜外的妖孽，才上大二就加入狂潮了。旁边那位是张怀，也很厉害，今年才大一。”白宇点头致意，顺带着打量了眼三人。程露露样貌中等，但是身材火辣，一双大长腿圆润饱满，无比惹眼。潇潇则是个怯生生的眼镜娘，看装扮是个牧师。如果她的奶量能和胸围成正比的话，估摸着一个人就能奶活一整对。至于张怀，工会里吃个饭都穿着整套的全身甲，背着盾牌。让白宇有些意外的是，他的武器并非是普通骑士的细剑或者刺剑，而是一把大的、有些夸张的巨剑。骑士配巨剑，果然狂潮的人都有点意思。白学弟果然长得很帅嘛，微微倒是没骗人。希望你的实力能和颜值一样高，哥哥哥。程露露调笑了一句，算是打过招呼。
。潇潇似乎怕人，只是冲白羽点了点头。倒是那个叫做张怀的巨剑骑士，迈步走到白羽身前，不咸不淡的说道：“我一直很好奇，传说中被两大公会争抢。”不用选拔就被邀请入会的白羽，究竟比我强多少？白羽笑着耸了耸肩，反正我是建议你别对这个问题好奇，不然容易受打击。第六十四章，妖孽团只有九转才能触及的领域，受打击。听到这话话，张怀重新审视了白羽一番，那我就拭目以待了。白学弟好有性格哦。程露露拉着白羽的胳膊，将其抓到了三位女生身边来，算是缓和了一下气氛。白学弟大学准备考哪里啊？呃，魔都复旦吧，白宇随口回答道。对于大学这个问题，他是真的没怎么想过。大家考大学，为的无非就是能够加入更好的工会，谋个更好的前程。但是自己这种上来就到了人家的终点线的情况，着实让人倍感迷茫了。选复旦，为的也不过就是离工会近吧。复旦，你是不是和微微都商量好了？感情姐姐，我这是上赶着找狗粮吃呢呗。程露露这话倒是给顾雨薇闹了个大红脸。露露姐。露露，时间要到了吧？一旁潇潇忽然小声提醒道：“哦，对，差点把正事忘了。”程露露一拍脑袋，这才想起来今天的正事。走吧，白学弟，咱们该去金门市集合了。白羽点点头，跟上四人离开大厅，上了工会的专线轻轨，直奔传送阵。一路上，程露露和顾雨薇大侃特侃，聊美妆，聊时装，还有什么装备、职业、技能，乃至于男人。潇潇被两人夹在中间，也没有多少话。就是不停的点头。至于那个张怀，嗯，不说话，挺酷的。没多一会，来到传送广场，一行五人在万众瞩目之下走上传送阵，消失不见。再次出现时，已经来到了金门。刚一到地方，迎面就走来四人，三男一女。路上白羽已经听程露露说过了，这次的副本是一个大型本，加之三大公会大家这个年龄段的二转成员少之又少，所以就三家一起行动了。龙牙的两个妖孽，沈夜和白风铃。据说那个白风铃还是白宁的远房侄子，郑家的一男一女，郑轩和郑宇兄妹俩，同样也是百大天才榜外的妖孽。你就是白宇？郑轩打量了眼白宇，不禁嗤笑出声，还以为被称作咱们这辈第一人的会是个什么样的家伙，原来是个毛头小子。则，妈的，时不时有饼，一上来就开嘲讽。对于这种莫名其妙的人，白宇从不惯着毛病。别，你眼瞅着都二十四五了吧？我才十七，你这么说，多少有些装嫩的嫌疑了。你。对了，你们这次没带什么伤害吸收结界之类的道具吧？噗！此话一出，黄巢和龙牙这边的几人都不禁笑出声来。反观郑家的兄妹俩，脸色青一阵紫一阵。半个月前血脉利用伤害吸收结界，抢怪这档子事，如今早就人尽皆知。白羽这一波直接爆杀，哼！希望待会儿你的手段也能像你的嘴皮子一样厉害。郑轩冷哼一声，带着郑宇转头向着三大公会的专属通道走去。众人熟络了一下，也纷纷跟上。中间龙牙的俩老哥还不忘给白羽竖了个大拇指，显然他们也是对于血脉抢怪的行为不爽好久了。走进专属通道，一行这么多男男女女，难免会引得周围一阵议论。我的妈，那些小年轻都是三大公会的，应该是三大公会的妖孽团，好像全国就这么几个最精英的吧？看装备应该是二转，那应该就是这一届的了。这一届，那里边那个最年轻的那个男的。不会就是那个白白什么来着？卧槽，这你都不知道？白羽啊，据说是这一届的第一人。哎哎，我可听说这一届三大公会可有两个没上大学就被招进去了的，其中一个就是这个白羽，另一个据说是他女朋友，也是个妖孽。那个叫白羽的也是真牛逼啊，能让龙牙和狂潮的抢起来，说是龙牙那边还把红星给他了。确有其事，我一哥们就在红星，现在的会长确实是白羽，牛逼，十七岁的九级公会会长。听着周围的议论，顾雨薇凑到白羽跟前，小声调笑道：“请问，我们这位同届第一人现在是什么心情？”白羽耸耸肩膀：“我是没所谓，倒是郑家的那个，估摸着要气炸了吧。”白学弟，不用管他们俩，咱们玩咱们的。一旁程露露也是出声道：“不得不说，三大公会确实牛逼。从传送广场出来，就有专门等候的专线，专线没有指定地点，全凭乘客想要去哪。而且更牛逼的是，相比只能在城内运转的轻轨。”地铁线路，三大公会的城外专线能够一路直达目标副本。坐在车上，大家事先将队伍拉了起来。只不过队长的人选，因为带队打通过两次副本，外加年龄最大、经验最多的原因，最终落在了郑轩的头上。我知道，队伍里的大家天赋都远超常人，有的人更是所谓的同届第一，所以难免会自视过高。
但是我想说，这个万重之潮的副本是一个最高容纳人数为五十人的二转二百级超大型副本，而我们只有九个人，所以就得默契分工。直接说分位吧，废话太多了。张怀毫不客气的直接打断了郑轩的演讲，搞得后者又是一阵气急。最后无奈之下，郑轩只好放弃在众人之中树立威望的想法，直截了当的做起的位置安排。九人李固与威，郑家的郑宇，外加上龙牙的沈叶和白羽这个半吊子，一共三个办法师。刺客类职业的程露露负责引怪，潇潇乃人；郑轩和张怀两个骑士抗怪，白羽和另外一个龙牙的双手剑战士白风铃输出。总体来说，搭配倒还算合理。对此，白羽倒也没多说什么，只是在听到“万重之潮”的名字时，心中有些感慨。当初这个副本也是他独自熬了几个通宵搞出来的。从小怪到精英 BOSS， 再到最终 BOSS 的属性面板和模型，到整个场景的数据搭建以及隐藏任务的信息，总之，这个万重之潮。算是他上辈子倾注心血最多的副本之一了。至于什么站位配合，白羽耸了耸肩，这帮妖孽们一个个刺头的很，能服从谁的指挥那才怪了。果不其然，待下到副本开始第一场战斗，事情正如他所料，波动连斩，火焰风暴，雷龙，暴击十八连斩，碎井，什么战术，什么站位，什么配合，在绝对的实力面前，一切都是浮云。程露露这个高爆发的大白腿老六。从敌人背后窜出来一刀一个臭弟弟，完全不管这是比他高出来五十级的副本。郑轩和张怀两个骑士也很离谱。郑轩这边直接就走进怪堆，硬抗伤害的同时一顿复仇反击，自己连手都不需要动。而张怀则是和白风铃一样，一手盾牌猛拍，一手巨剑狂抡。倒是潇潇，只是坐在不远处的大石头上，一边吃着零食，一边默默的充当观众。大家的血量健康的很，所以暂时用不上他。不过若说论起效率，队伍里自然是没有人能和三个法眼相提并论的。副本里的小怪在顾雨薇三个炮台法师的输出之下，压根连前进的机会都没有，直接就在各种元素之中化作虚无。抗怪，完全没有必要，好吗？率先刷掉自己圈起来的一波怪物，三人陆续走到潇潇坐着的大石头旁，边休息边看起热闹。我在龙牙的时候就听说你们狂潮的张怀是个披着骑士皮的狂战士，现在一看果然不假。你们那边的狂战士也很强啊，是吧，潇潇姐？啊，哦，沈沈叶，你也很厉害，白大哥也是，哈哈，是不是还行？其实我就是输出极限一点，说起综合实力，还得是顾雨薇强一些。我也都是运气好而已，有个好职业。龙牙和狂潮这边的三人聊得起劲儿，血脉的郑宇听的也忍不住插了两句嘴。我跟他刷怪确实有点慢，但是论防御和血量的同界，应该没人比他还强。再加上反击伤害 ，PK 的话很棘手。程露露是叫这个名字吧？前行和爆发都很高。倒是那个白羽，就这吗？听到郑宇的话，所有人纷纷看向白羽的方向。只见白羽这边没有热血的高呼，更没有什么夸张的声效失效，只是一手魔剑挽成剑花，时而格挡住怪物的攻击，时而剑锋攒动着火焰雷电挥砍挑刺，脚下步伐穿插挪移，灵活的穿梭在怪群中间的同时，收割掉一只只野怪。虽然看起来异常丝滑，但是相比起众人，看起来好像差的有点远。看了一会儿。就连一直话很少的潇潇都不禁拉过顾雨薇，小声问道：“薇薇，白学弟他没有技能吗？”“有，有吧。”原本这根本算不上什么问题，但是顾雨薇这一刻竟然真的犹豫了。仔细想想，好像和白羽组队的这么多次，的确从来没看他放过技能。七，怎么，有技能不用？是在这装逼呢吗？郑宇冷声嘲讽道。他的话音刚落，旁边另一道声音传了过来：“出身郑家，目光都还这么短浅。”只见白风铃收起两把巨剑走了过来，他看了眼白羽，面色严肃道：“他这是在练习。一开始我对于什么年轻一辈低人的传闻也抱有质疑，但现在看来，值得质疑的应该是我们。值得质疑的是我们，啥意思啊？”沈夜往白风铃的身边凑了凑：“白哥，细说。”顾雨薇和潇潇两个老实孩子也竖起耳朵。白风铃坐在大石头上，看着白羽在怪物群中腾挪躲闪的身形，双眼隐隐放光。这个白羽。他正在练习的，现在已经完全超出了我们的层次，这是只有九转才能触及的领域。第六十五章，我用技能的话，你们就没得玩了。什么？听到白风铃的话，几人全都惊呆了。郑宇更是眉头皱紧道：“龙牙的，你少在这危言耸听。大家再怎么说，也都是咱们这一代之中最前头的几个，升级属性和上限摆在这，他白羽再强，又能比我们强多少？再说九转的领域，他拿什么触及？一张帅脸吗？”别将你的无知凌驾于事实之上。
。白风铃冷冷的看了一眼郑宇，对于弱者来说，上限是束缚；但对于真正超群的强者而言，上限只不过是一个有待被打破的界限而已。说得好！一旁沈夜啪啪鼓起掌来，倒是顾雨薇有些好奇道：“所以你说的只有九转才能触及的领域是什么呀？”“对啊，快说说，快说说！”程露露也不知道什么时候刷完了自己那一波怪，加入了八卦的队伍。白风铃指向白羽的方向，解释道：“你们仔细看白羽的血量，一滴血没掉。”小小小声道：“没错，就是一滴没掉。近战职业应该都知道，这是很不合理的。”嗯嗯，陈露露连连点头。在战斗时，人是有本能的，怪物攻击难免就会下意识使用武器格挡。但是在游戏融合现实之后，除了一些特定的技能以外，武器格挡只会对受到的伤害进行削减。在通常情况下来讲，除了一些特定的技能之外，即便是盾牌，也只能在一定程度上削减被盾牌格挡住的伤害而已，而非彻底减免。想要免伤，除非开无敌或者闪避攻击。然而此刻的白羽显然并没有开启无敌技能，虽然有在闪避，但是如此密集的怪群，光是闪避根本无效。除非，叮叮叮叮，接连不断的金属交鸣声逐渐引起了众人的注意。发现了吧？白羽在用武器格挡怪物的攻击。而且是不受伤害的，完全格挡。白风铃出声道：“不仅如此，他剑上附着的元素应该也是自行操控的。”说来也巧，就好像是听到了这边的对话一般。正在挥剑的白羽瞅准空当，挥手之间，电光疾走，瞬间清楚一片空地。你们看，他使用的并不是技能，而是直接操控雷元素。一旁沈夜连连点头，顾雨薇也惊讶道：“对哦，他释放魔法竟然不需要任何前摇和咒语。”白风铃点点头。这就是对魔法元素掌控之后带来的效果，只不过释放技能的时候还是需要前摇和咒语来配合就是了。你是怎么知道这些的？程露露好奇问道。因为我叔叔冰龙白宁。提到白宁，白风铃眼神中浮现出一抹崇敬。叔叔现在就是八转顶峰，正在做九转的任务。而一些潜力极强的职业者，八转任务就是要摒除对技能的依赖，返璞归真。这也是之所以九阶是高级和顶级职业者分水岭的主要原因。叔叔他最近就一直在练习如何靠自己掌控元素，只是没想到，看着在怪群中游刃有余的白羽，白风铃心中不禁升起由衷的敬佩。此刻众人看向白羽，皆是沉默。就连打完怪回来的张怀，听完也不禁攥紧拳头。隐约间，他似乎又听到了两人刚见面时的对话：“容易受打击，指的就是这个吗？”大家都是妖孽级别的存在，在白风铃解释完之后，自然也比普通人更加清楚。这看似平平无奇的武器格挡和控制元素有多么可怕，说其是能够创造奇迹的能力也毫不为过。当然，更可怕的是，这家伙竟然在二转的时候就完成了八转到九转转生任务。差不多了，闭关练出来的东西还是要经过实战来捶打一番才行。白羽一剑荡开一只大刀虫族的爪刃，而后顺势刺出一剑秒杀，最后一只野怪化作惊艳光芒消失不见。估计大哥见了也得夸夸了吧？感叹了一句。白羽朝着众人走去，哟，都挺快啊，感情还是我拖后腿了。你们为什么这么看我？见到众人看向自己惊骇莫名的眼神，白羽一头雾水。白风铃出声问道：“白羽，你是不是已经获得了剑掌握和元素掌握这两个技能了？这都看出来了。”白羽心中一惊，果然，白风铃心中不禁更加敬佩。张怀听到白羽亲口承认，拳头也攥得更紧。看到众人默不作声，白羽一拍脑门。我知道了，是不是你们也练出这个技能来了？我就说嘛，这种练习半个月就能搞到的被动，没理由大家都不会的。亏得老张说的那么邪乎，感情逗我玩呢。嗯，众人你看看我，我看看你，随后目光多少都有点犹疑。都练出来了，那可实在是太抬举他们了。而且半个月，白风铃听完都快给白羽跪下了。要知道，他叔叔白宁卡在这个任务可都快半年了，也没见转生到九阶呢。众人沉默之际。终于把怪拳都弹死了的郑轩走了回来，果然大家都比我快啊！其实抗怪可以，刷怪是真不行。郑轩哈哈一笑，旋即他看了眼白羽，话锋一转，阴阳怪气道：“不过我刚才看某些人也才回来不久嘛，这就是同辈第一人吗？”啧啧啧，大家看着郑轩，目光显得有些怪异，就连郑宇这一次都不禁连连示意郑轩。郑轩也算是个聪明人，意识到哪里有些不对，干咳了一声，也不再揪着白羽不放。提议大家继续朝着下一层进发。整座万重之潮一共有九层，前五层是数量越来越多的怪群，第六七八层分别是三只、六只、九只小 boss， 
，而到了第九层，难度直线提高。先是连续五波堪比前五层总和数量的小怪，两只小 BOSS， 最终 BOSS 则是会伴随着更多的小怪一起出现。随着越发深入，大家也从一开始的毫无配合，变得逐渐分工明确起来。当然，最主要的原因并不是副本难打，而是小怪分开刷的话，效率实在是太低。炮台在后面输出。几个近战顶着火力和潇潇的 buff 冲杀进去，一顿砍瓜切菜，最终通过第四层所用的时间，竟然要比第一层还要快点。一直到第六层，三只小 boss 让众人分成了三组，刷小怪归刷小怪，但毕竟这些平时是需要十几个人才能刷的 boss 和小怪，即便是同级，属性也是天差地别，即便是妖孽们也容不得马虎。作为近战职业，外加特殊的剑掌握，白雨中也光荣的成为了顾雨薇、程露露这一组的前排。一阵叮叮当当之后 ，BOSS 死于顾雨薇的魔法和程露露的暴击之下。随后一直到第八层，九只 BOSS 全部被剿灭。统计了奶量之后，大家惊讶的发现，郑轩和张怀这两个骑士反而被奶的比白羽这个战士还多。哦，不对，是白羽从开始到现在压根就一点血没掉，全靠着一手格挡，稳稳的将 BOSS 的攻击和技能全都接住。这让两名骑士都不禁有些怀疑人生。直到第九层。从第一层结束，一直憋到消灾的郑轩，在接二连三的刺激和对比之下，终于忍不住再次发难。白羽，划水也没有你这么划的吧？一直都是平 A， 抗怪的时候除了格挡也不输出，在这玩呢？还没等白羽出声，白风铃便冷哼道：“那又怎么样？白羽就算只是格挡，作为前排也比你这个骑士效果好。你，就是人家就算平 A 也比你刷怪有效率吧？”程露露看着郑轩的眼神，带着难以掩饰的嫌弃。刷怪没人家有效率，抗伤也没人家能抗，血脉的，你在这狗叫什么？上梁不正下梁歪，程露露的话攻击性极强，一句上梁不正下梁歪，更是来了个痛点暴击，气得郑轩瞬间失去理智，抬起盾牌就要砸过去，然而这一下却被白羽单手挡住，一手捏着盾牌，白羽声音逐渐冰冷道：“我说，你要是动了手，那这事可就大了。”两大公会的年轻一辈交手，我倒是能够代表狂潮，但是你。能代表的了血脉吗？我，郑轩被白羽堵得说不出话来。在场谁不知道，白羽虽然是年轻一辈的人，但却是狂潮的预备管理。除此之外，他手中还捏着个九级工会红星，岂止是单单能代表狂潮啊？而他郑轩呢，不过就是个加入血脉还没到一年的普通成员罢了。两相比较之下，不对，这根本就没什么比较的，两者压根就不是一个级别的人。或许某天，白羽真正成为了狂潮的管理。甚至是副会长，他郑轩也还不过是个副本或者 boss 团的小团长罢了。好了，差不多得了。白羽一把推开郑轩的盾牌，手中魔剑挽了个剑花，看着远处密密麻麻的怪群和几只精英 boss， 他活动了一下肩膀，说道：“你不是想问我为什么只是平 A 不用技能吗？”说话间，魔剑之上雷霆开始缓缓凝聚，湛蓝色的雷光将白羽脸上的笑容映照的肆意而张狂。我主要是担心，一旦我用了技能，你们就没得玩了。第六十六章大招，这样的技能我有一技能栏。白羽话音落下，手中攒动着雷光的魔剑猛地挥出，超位雷光斩，轰隆隆隆，剧烈的雷鸣声回荡在偌大的副本第九层。湛蓝色的雷人以肉眼难辨的速度激射而出，所过之处，无论是小怪还是 BOSS， 均被一分为二。密集的雷光已被击中的小怪或 BOSS 为中心不断蔓延开来，电弧在空气中游走，刹那间便将站位密集的怪群串联起来。顿时，刺眼的电光将整个第九层都照亮。滋啦啦啦，没有什么野怪的咆哮和其他声音，只有电弧蔓延和雷霆的震撼。白羽这一击，直接将整个第九层的所有野怪都囊括在内，光芒还在闪烁，照映着队伍中所有人脸上的惊骇。随着时间的推移，雷光闪烁了一阵子后，逐渐消散。眼中所见的所有怪物，一个接一个倒地，爆出一地物品之后，化作惊艳光芒，汇入九人体内，全秒。只不过此时大家现在显然已经没什么心思关注什么经验不经验的了。八个人齐齐看向白羽，眼中的情绪名为惊骇和不解。惊骇于这个技能的强大，不解为何同样的二转，他们和白羽的差距怎么会这么大？你看，我说吧。白羽收剑摊了摊手，不是他想装逼，而是超位之灵这个职业特性注定了，他只要出手，几乎就不存在什么小场面。你，你这开个大也说明不了什么。郑轩依然还在嘴硬。倒不是他不想承认，而是一开始关系就这么僵，他实在是拉不下脸调转态度。对此，白羽倒是无所谓，反倒是郑轩、郑宇兄妹俩
，如果真这么轻易的就调转态度了，那也不配和大家站在一块了。不过这都不是什么问题，嘴硬还是脸打得不疼。大招 ，Non Oh No， 像这样的技能，我有一技能栏。白羽咧嘴一笑，旋即对着浮现出来的第二波小怪，抬手就是一记超位爆炎斩击，熊熊火光再次将整个第九层副本淹没，炙热的火浪。甚至逼得不得不躲在顾雨薇树立起来的寒冰土墙之后。哪曾想，即便是顾雨薇的冰土双属性技能，也在一波波持续不断的热浪侵蚀下快速瓦解。冰层融化之后，土墙在高温烘烤之下层层龟裂。本应该是抵挡热浪的土墙，这一次反而化作均匀烘烤众人的火香。所幸，白羽挥手坚冰属性魔法凝视为冷气，抵消掉了滚滚热浪。直到土墙瓦解，火焰消散，连带着第三波怪物都已经被焚烧殆尽。第四波怪物已经被刷新出来，没有任何迟疑，白羽再次一发明光斩，干脆利落的将所有小怪和 BOSS 拦腰斩杀。好巧不巧，这一发明光斩正好触发了神孩魔灵的套装被动，重新将爆炎斩击刷新。于是乎，第五波小怪连带着最终 BOSS 一同化作灰烬，烟消云散。听着系统传来的副本通关提醒，队伍中的其余八人不禁有些怀疑人生。这一刻，他们忽然有些理解了之前和普通人组队时。别人看打他们时的感受，仰望无力，那是完全碾压式的巨大差距带来的莫名感受。白羽真的和他们是同一层次的人吗？你看，我就说吧，这副本刷的多无聊，真是浪费了。白羽唏嘘不已。作为副本的设计者，相比这样毫无体验的速刷，他更想让所有玩家充分体验这个副本带来的各方面魅力。奈何总是事与愿违啊！都别愣着了，赶紧打扫战场吧！白羽招呼了一声。率先走到爆出来的一地装备和物品之间，开始挑挑拣拣。众人中最先回过神的，自然是早就知道白羽变态的顾雨薇。我我来帮你。啊，薇薇，等等我，潇潇，你别傻站着了，快去捡东西了。这就是抱大腿的感觉吗，白哥？要不以后咱们跟着白羽混吧，保证吃香喝辣。嗯，我叔叔也和我说过。狂潮合龙牙这边陆续走了过去，只有郑轩、郑宇兄妹俩看着白羽的背影，脸上青一阵紫一阵。打脸，啪啪打脸。刚说完，人家不用技能，结果人家技能直接清平。刚吐槽完这是大招，结果紧接着人家就是一顿不要钱似的乱放，而且期间两个伤害和持续时间都极为夸张的技能，间隔时间比他们的普通技能还短。这尼玛的，草！这个白羽的职业到底什么情况？为什么到现在都查不到半点东西？郑轩被搞得心态有点崩，都忍不住爆起粗口。所幸妹妹郑宇勉强还稳得住，小声提醒道：“哥，你别为这事纠结了。”别忘了，我们是来干什么的？呼，你说的对。郑轩深吸了一口气，强压下了心中的愤恨。完成任务要紧，只要这一波贡献任务做完，我就能兑换一面准神器级别的盾牌，到时候实力绝对更上一层楼。想到贡献商店中正在等待着自己的三转准神器盾牌，郑轩顿时再次干劲十足。走吧，我们也去看看爆没爆什么能用的。郑轩带着郑宇抬步朝着众人走去，然而走近一看，兄妹俩顿时傻眼。原来大家挑挑拣拣，这会儿已经将地上所有的东西都瓜分了个干净。看着才赶过来的两人，程露露不禁嗤笑道：“哟，两位郑家的公子小姐才过来啊！”在那边小声嘀咕了半天，我们还以为你们不稀罕这些东西呢，所以东西已经分的差不多了。哼，没事，一个副本的东西而已，我们就好奇过来看看。呵呵呵。郑轩脸上强撑出笑容，实际上心中却在滴血。这可是五十人级别的超级副本吧？爆率高的一批，出的好东西又多。这边的技能和道具拿出去都能买不少钱呢。对了，不知道大家听没听说过，这个万虫之巢副本好像还有个的隐藏任务线索。一旁郑宇忽然出声道：“现在距离副本结束还有短时间，不如大家分头去找啊。”隐藏任务，听到这四个字，顾雨薇等人眼睛均是一亮。隐藏任务这四个字代表的可不仅仅只是大量的经验，还是自由属性点数、极品装备、技能以及特殊道具的代名词。虽然说隐藏任务的难度普遍较高，但是在场各位都是什么人？会怕什么任务难度过高？走，分头找找。要是真找到的话，这次过来可真是赚大了。白羽，来看看谁先找到隐藏任务线索吧。郑轩走过来，一脸挑衅。我说你无不无聊，多大了？白羽一脸无语。早知道这个郑轩是个小心眼的牛皮糖，当初第一次见面的时候就不恶心他拿一下了。逮着个什么玩意都得比一下，幼不幼稚？你也有怂的时候吗？看来是知道我拥有洞察之眼这个技能了。郑轩脸上终于露出胜利的笑容。这一次，白羽压根连搭理都懒得搭理他。老白、老沈
，你们过来下。”招手叫过白风铃和沈夜，将两个人的微信号要了下来。随后趁着郑家兄妹俩不注意，白宇拉了个聊天群：“八级大狂风，大家都进来了吧？有个事我想问一下，露露不是露露，白学弟想问啥？什么事还得拉个群？微微不是微微，怎么拉怎么拉？潇潇不是小小，疑惑点 JPG， 一手盾一手刀。”疯狂阿白，郑家兄妹俩的事，你也发现不对劲了。沈夜夜夜，白哥，你发现啥了？你们都发现啥了？为什么我啥都没发现？沈夜夜夜 ，at 八级大狂风，哈哈哈哈！我才看到你的名字，原来你是这样的白宇。八级大狂风，潇潇不是小小，疑惑点 JPG， 微微不是微微，网名怎么了？我之前也觉得怪怪的，但是有说不上来哪里怪。八级大狂风，这不是重点。八级大狂风。我想问的是，这次的副本是谁发起的？一手盾一手刀，郑轩，疯狂阿白，有意思了。八级大狂风，果然是他们。八级大狂风，这件事我有个大胆的猜测，以防万一，接下来隐藏任务的过程中，大家机灵点，别离我太远。一手盾一手刀，收到。露露不是露露 ，at 一手盾一手刀哟，我们怀怀这是服了。沈夜夜夜，主要是八级哥猛是真低猛，不过闷骚也是真闷骚，哈哈哈哈。沈夜夜夜被管理员八级大狂风禁言九万九千九百九十九分钟，收起手机，白宇若有所思的看了眼正在第九层搜索的郑家兄妹俩。早在昨天去淘淘商行买东西的时候，因为发现了工会站发起令牌，他心中就对血脉有了些防备。如果真是自己想的那样，血脉是使用了某个极其特殊的道具，提前预知了 BOSS 将会爆出的物品而抢夺那头地龙的话，那么这一次郑轩忽然组织起这个万虫之巢的特殊副本，并且提出寻找里面的隐藏任务。就值得防备了。作为整个副本以及后续隐藏任务的设计者，没有人比他更清楚。这个隐藏任务虽然丰厚，但对于现在的世界规则来说，这他妈的就是个陷阱，一个将会彻底毁了众人前途的彻头彻尾的陷阱。第六十七章，无所谓，我会出手。可恶，任务线索到底在哪？郑家兄妹这边并不知道，众人已经开始提防两人，还在闷头寻找着所谓的隐藏任务线索。反观白宇等人。一个个都在抱着手机，噼里啪啦的敲着屏幕，偶尔忍不住笑上两声。就连张怀这个酷 man 也有点抑制不住想要扬起的嘴角，偶尔点两下屏幕。只有沈夜这个倒霉孩子，瞅着自己的禁言界面，一脸欲哭无泪。这一幕看得郑轩兄妹两人那叫一个火起。郑轩更是忍不住道：“你们就不能动一动？我和我妹妹又不是你们的苦劳力。要是还这样，不如隐藏任务的奖励，谁找到线索，谁来分配吧。”就是，听到这话。众人刚想要说些什么，白宇直接抬手制止：“等会，谁找到谁来分配？你当真？当真？到时候你们就算一根毛都没得到，也没有怨言，绝对没有。就是不知道你们行不行。”哼！郑轩冷哼道：“那就行，我告诉你，我可录音了呀。”白宇保存好录音，旋即弯下腰，在旁边的大石头缝地下掏出了一张字条：“好了，我找到了。”丁，队员剑魔白宇在巨石下发现了神秘字条。触发隐藏任务，重朝之源。短暂的沉默后，是郑轩愤怒的咆哮：“白宇，你特么的耍我！哎，你可别血口喷人啊！”白宇直接伸手制止郑轩，手指点上了手机的录音回放。等会，谁找到谁来分配？你当真？当真？到时候你们就算一根毛都没得到，也没有怨言，绝对没有。就是不知道你们行不行？哼！郑轩，男子汉大丈夫，一口唾沫一个钉。希望你要说话算话哦。白宇笑眯眯的收起手机，来吧，朋友们，我们来看看任务信息。白宇心情愉快，打开手中字条。字条上的内容很简单，大概意思就是说，其实万虫之巢里面的野怪，其实都是人类变的。之所以会变成这样，是因为某处有个来自深渊领域的魔虫，会利用寄生的方式将人类改造成虫族。纸条上的最后一行，则是标出了魔虫巢穴所在的坐标，任务目标就是彻底捣毁这座巢穴。白学弟，你是不是事先知道？这个任务藏在哪啊？程露露用胳膊肘捅了捅白宇，小声问道。白宇一脸无辜道：“露露姐，你别冤枉我啊，我可是个老实人。”潇潇姐你，你那是什么表情？还用说？潇潇姐也不信你呗。哥哥哥，故意微小的花枝乱颤。笑闹间，众人离开副本，乘着专线再次赶向魔虫巢穴所在的坐标。相比之前，经过了一次副本之后，车上的气氛发生了不小的变化。郑家兄妹俩被彻底孤立。而狂潮和龙牙这边倒是打成一团，笑闹声不断，这看得郑家兄妹面色那叫一个难看。两人交换了个眼神，最终还是郑宇挤出笑容，厚着脸皮凑了过来。
。经过刚才那个副本，对于白羽，我们真是心服口服了。呵，话音刚落，一早就看两人不顺眼的程露露就冷笑出声。口服是口服了，心没心服可不得而知。郑宇的笑容微微一僵，讪笑道：“露露姐就别开我们玩笑了。不过我有个提议，咱们这些人组队是为了历练的，总不好一直抱着白羽的大腿。不如下个副本就靠咱们自己通关作为历练，怎么样？”呵，白羽心中暗暗冷笑。原本他还只是猜测，但是这兄妹俩多少还是嫩了点，这就露出狐狸尾巴了。正想着，手机微微震动，沈夜夜夜。八级哥，怎么说？微微不是微微要答应他们吗？疯狂阿白，好像还真让白羽猜中了，这是里面有猫腻。八级大狂风，无所谓，我会出手。一手盾一手刀，收到。露露不是露露，白雪弟好 man， 爱了爱了。有白羽在后边撑腰，大家伙也就无所谓了。同意，我也同意。真男人怎么会躲在别人身后？我沈夜第一个嘲讽。白羽暗暗甩了沈夜一个白眼。现在说的可有刚了。刚才也特么不知道谁第一个问的，摆渡车越走越深入野区，直到开了将近一个小时后，这才在一个极其隐秘的洞穴旁停下。丁，你发现了隐藏副本魔虫巢穴，该副本极度危险，请谨慎进入。系统提示在众人心中响起。到了，到了，我们快走吧。程露露第一个一跃进入洞窟，随后众人紧跟上，直到郑家兄妹俩也进入洞穴，白羽独自站在洞外暗暗叹息。看来所有人都没将提示里面的极度危险放在心上，只不过这帮家伙现在已经开始慌了吧？白羽恶趣味的想到。丁，你进入了隐藏副本魔虫巢穴。丁，该副本为特殊副本，无法使用复活类道具。丁，巢穴中的空气充斥着魔虫之卵，你已经被感染，你需要击败魔芋脑虫，体内的虫卵才会死亡。一连三声提示，来到副本内的白羽看向众人，果然正如他所料，即便是妖孽。在听到这么瘆人的系统提示后，也难免脸色有些不好看。好了，该醒神了。白羽拍拍手，旋即一圈火属性元素化作火环，将众人保护在其中的同时，也照亮了昏暗的巢穴。然而这一照不要紧，吓得几个女生顿时花容失色。只见周围密密麻麻的多足怪虫正朝着众人涌来，怪虫一个个长相狰狞，个头比南方的蟑螂还大，乌泱乌泱的聚集在一起，那叫一个瘆人。别说是女生。就连队伍中几个大老爷们都不禁后退半步。救命！我不想打这个副本了。妈妈呀！草了个 DJ 的，哪个变态想出来的这种副本？白羽悄悄的举了下手。本变态视野，所幸这些怪虫似乎也就是看着吓人，甚至都还没靠近众人外围的火圈，就被烧得蜷缩在了一起。即便如此，大家也不禁一阵头皮发麻，根本不敢想，如果今天要是没有白羽，他们就这样接了这个任务，会是什么后果？先不说不能使用复活道具这档子事，单单就是这些密密麻麻的小虫子，就够他们喝上一壶了。在火光的照耀下，众人一路前行。出乎意料的是，整个副本的主力怪物似乎就是这些无穷无尽的小虫子。一直探索了快半个小时，依旧没有见到一个正儿八经的野怪。就在这时，白羽忽然出声提醒道：“向我靠拢，真正的攻击马上来了。”也来不及管为什么白羽会知道的这么清楚，众人连忙做好战斗准备。真的不用我帮忙吗？当然，郑轩一脸不屑地走到队伍最前方。与此同时，原本的虫巢也逐渐散去。白羽挥手遣散火元素，只剩下几颗火球还悬浮在半空充当照明。吱吱吱吱，细碎的脚步声伴随着奇异的嘶鸣，从不远处的黑暗中传来。众人迅速摆好战斗队形，后方沈夜起手就是一记炎龙咆哮，赤红色的火龙冲进黑暗之中。随后，在一声轰鸣和惨叫中，化作熊熊烈火，同时也照亮了声音的来源。仅仅一眼，众人顿时头皮麻的差点裂开。只见这是赫然竟是一只十几个人的躯干首尾相接缝合在一起，关节处被截断，化作截肢的类似蜈蚣一样的怪物。怪物身上还覆盖着大量刚才的满地乱窜的虫子，密密麻麻的虫子腿不断抖动，看得人鸡皮疙瘩一阵接着一阵。我操了，这尼玛什么鬼东西？火焰风暴！沈夜再次一发烽火，双属性魔法起身。郑轩、张怀和白凌风三个前排硬着头皮顶上，随后就是一顿输出。至于白羽，他不知道从哪掏出来一把瓜子，一边磕一边暗暗感慨。不得不说，哦，这帮妖孽的火力是真低嘛！当初他设计的这个副本，本身也是和万虫之巢一样的五十人超级本，需要五十人集火的怪物，皮厚的可想而知。然而，即便如此，这头人躯魔虫依然被揍得嗷嗷叫唤。不过六七分钟的功夫。
人躯魔虫就在众人的狂轰滥炸之下，爆了一地装备后，化作光芒消失不见。捡起装备继续推进，随着逐渐深入，大家也摸到了些规律：一波小虫一个 BOSS， 然后再一波小虫一波 BOSS， 难度逐渐加大。总体早就超越了之前的万虫之潮，不过倒也还在众人可以应付的范围之内。一直到最终 BOSS， 丁魔域脑虫激活了你体内的魔虫之卵，请在十五分钟内将其消灭，否则你将直接死亡。卧槽！刷这家伙有时间限制，一时间大家纷纷傻眼。然而更傻眼的还在后面。只见魔域脑虫顿时收起八足，用坚硬的甲壳将大脑包裹起来。无敌，完了！看着 BOSS 头顶的无敌进度条，根本没有结束的意思，大家心中皆是一阵凉意弥漫。要知道，这个特殊副本里可是无法使用特殊道具的。死了就真的死了，什么都没有了。就在这时，郑轩忽然开口道：“我知道有个办法。”大家看到周围的虫卵没？每个人打碎一个，就能抗得过虫卵爆发。与此同时，旁边郑宇也将记录着资料的手机递给了众人，上面就是一个曾经进入过这个副本的，并且扛过来的队伍分享的攻略。里面说的和郑轩说的一样。事不宜迟，动手吧！说着，白风铃拎着两把巨剑就要走去。就在这时，白雨忽然伸手将其拦住：“信我的，就别碰那些虫卵。”第六十八章，白雨开无敌。一样杀给你看，啊！一时间，众人面面相觑。郑轩皱眉道：“白宇，你知道你这是在拿大家的性命开玩笑吗？”白宇耸了耸肩：“我可没心情开玩笑。那些虫卵的确可以活命，但是用了这个方法，你绝对会后悔。那你还有其他办法？”“有啊。”白宇转头看向龟缩成一颗大铁球的 BOSS， 干掉他就行了。你还说你没在开玩笑？在生命威胁下，郑轩彻底火了。那特么是无敌。无敌懂不懂？你想让我们陪你一起去死？做梦！你想去我又不拦你，我只想问你个问题。白宇看着郑轩的眼睛，冷声问道：“这次从万虫之巢到魔虫巢穴再到这个活命的方法，是谁告诉你的？又或者说，是谁让你这么做的？让我猜猜，是血脉的高层对吧？”郑轩顿时身躯一震：“你，嘘！”白宇做了个噤声的动作：“不用解释，你的反应已经出卖你了。”说完，白宇转身看向狂潮。和龙牙众人，郑轩说的方法的确能让大家活下来，但是如果你们信任我，白宇就在这站着别动，其他的交给我。闻言，众人对视了一眼，然后不约而同的回到了原本的位置。这一次，他们选择将生命压在白宇的身上。操！一群疯子，死了可别怪我没提醒你们。郑轩啐了一声，旋即便带着郑宇朝着最近的两颗虫卵跑去。咔嚓，在郑轩的猛击之下，虫卵碎裂。一个肉色的昆虫幼体混杂在淡绿色的组织液中流了出来，还活的。隐约间看到昆虫幼体还在扭动，郑轩不禁低头看去。下一秒，昆虫幼体猛地弹射而起，直接呼在了郑轩的脸上。还没回过神的郑宇同样遭殃。一时间，两个人脸上护着昆虫幼体惊慌失措，胡乱的撕扯着脸上的虫子。而白宇站在一边，就这么看着。致敬一下，异形，看起来效果还挺不错。这样的恐慌并没持续多久，在众人惊骇的目光中，仅仅三十秒，幼虫便被兄妹俩从脸上撕下，蜷缩成一团，似乎已经死亡。与此同时，系统提示响起：“叮，绝望遁甲郑轩，大气守望者郑宇的虫卵威胁解除，解除了，真的解除了。”抹了把脸上幼虫留下来的粘液，郑轩一脸喜色，旋即连忙向众人说道：“你们看，这样就行了，就是过程恶心点，虫子老把尾巴往嘴里捅。”其他的都没什么，众人一阵沉默，碰了一鼻子灰的郑轩脸色难看起来，不听好人言吃亏在眼前，宁远在这拿自己的生命陪一个所谓的同辈第一开玩笑，也不愿意吃这点苦，到时候死了，千万别托梦求我给你们烧纸。哼！郑轩、郑宇兄妹俩冷哼着走到一边，白宇见状不禁暗暗摇头，可怜，这俩人到现在还不清楚，接下来他们面对的将会是什么。白宇，你要是再不动手，他们可就得和你一块死了。郑轩冷笑道：“放心吧，不用你提醒。”在众人的好奇的目光和疑惑的目光中，白宇走到 BOSS 身前。经过了上次摧毁国界，因为动作相同而差点被发现一事，这次他聪明了不少，手中魔剑缓缓举起，一副欲要攻击的架势。见状，郑轩讥笑道：“你疯了吧，白宇？这是无敌状态。我刚才就觉得你可能对于无敌的认知有点问题，现在看起来还真是啊。”郑轩，我特么忍你很久了。一边沈夜忽然出声。无敌怎么了？能不能别用你有限的认知
，挑战八极哥的实力。八极哥，郑轩愣了一下，而后冷笑道：“我管你什么八极哥、鸡巴哥的，无敌，懂不懂什么是无敌？能特么被打破的还能叫无敌？”不得不说，郑轩说的这话确实有道理，或者说这就是人尽皆知的规则。只可惜，此刻站在他们面前的白羽，恰巧就是规则的制定者之一。逻辑篡改，技能发动的瞬间，白羽手中魔剑作势下劈，一发小破灭。毫无悬念的命中了无敌状态已经被改写的 BOSS 身上，下一秒，轰！洞穴巨震，叮 ！BOSS 魔域脑虫死亡，你体内的魔虫之卵失去生机，叮！隐藏任务虫巢之源完成，奖励发放中。随着两声系统提示响起，众人身前的空地一样样奖励浮现，有各个职业的技能书、高级装备、各种材料、道具，甚至其中还有几样能够增加自身属性点的特殊物品，一波的奖励。毫无疑问的丰厚，只不过再丰厚也无法影响到此刻众人看向白羽那写满了震惊的目光。无敌状态的 BOSS 竟然真的被白羽干掉了，而且还是一剑秒杀。不过想想之前万虫之巢的靖宇，大家忽然就有些释然了。秒杀能怎么样？之前的 BOSS 还不是他们连面都没见到呢，就已经死在了白羽上一轮释放的技能余威中。至于打破无敌，也无所谓了。短短一天的时间，不知道多少次打破大家的认知。对于白羽。众人多少开始有点麻木，想开这些，大家释然。好了好了，大难不死必有后福，到咱们该享福的时候了。沈夜欢呼一声，就要朝着一大堆奖励物品跑去，结果却被白风铃一把拽住：“你急个屁，先让白雨挑。”“哎呀，白哥，我当然知道，我就是想先去过过眼瘾。”“走吧，咱们一起过去。”大家相视一笑，朝着一地的奖励走去。“哎，你们俩等一会。”就在这时。白羽忽然伸出手，挡住了抬步就要上前的郑家兄妹。“你们是不是忘了件事？”“什么事？”白羽笑着打开手机录音。“等会，谁找到谁来分配？你当真？当真？到时候你们就算一根毛都没得到，也没有怨言，绝对没有。就是不知道你们行不行。”哼！听到录音中自己信誓旦旦的话语，郑轩脸都快绿了。郑轩，愿赌服输傲，可别赖皮。白羽笑着提醒了一句，随即便走向众人。很快，大家瓜分完奖励，纷纷离开副本。白羽将两个陨星级的积累材料强塞到了兄妹两人手中。二位，这是你们的，可别说我白羽做人不够厚道，我本可以这点都不给你的。说罢，白羽也化作光芒，消失在副本之中。待所有人都离开副本，大家沐浴在午后的阳光之下，柔软的光芒驱散了在副本中经历的恐惧和绝望。这次真的是好险，幸好有白学弟。嗯，谢谢白学弟，八级哥。以后我和白哥就跟你混了，白宇，你的确很强，比我们加在一起都强。我张怀福，真想不到上个月还是个连装备都买不到的那个学弟，现在已经成长成了我们都只能仰望的存在。好强！顾雨薇看着白宇的眼神中带着光，在场众人里，没有人比他对白宇的成长轨迹更加清楚的了。正是因为如此，相比其他人，他更清楚白宇的努力，特别是最近半个月来。他每天晚上想要约其出来散步，都能看到诺大的别墅中只有顶楼的训练室灯火通明，不断有魔法的光芒和长剑破风声传来，一直持续到黎明。他就在外面默默的陪伴到黎明。英俊、强大、刻苦，人品好。不知道从什么时候开始，他的眼中已经再也容不下其他人了。被众人围在中间，饶是白羽脸皮够厚，也有点被整不会了。幸好郑轩在关键时刻过来解围。白羽，我得承认你确实有两下子。但是，你拿大家生命冒险的时候，可曾想过，如果失败了会怎么办吗？为的就是不想被虫子恶心，不想吃点苦。反正我郑轩是看不起你，也看不起你们。”郑轩冷哼道。白宇扣了扣耳朵，嘴角带着莫名的笑意说道：“首先呢，我确实没想过失败，因为我不可能失败。其次，你以为踢碎虫卵被幼虫爆脸，就仅仅只是恶心，只是吃点苦那么简单？你这话什么意思？”郑轩眉头紧皱，从白宇的话里。他隐约感觉到有些不对，什么意思？马上你们俩就知道了。几乎就在白羽话音刚落，郑轩和郑宇兄妹俩几乎同时感觉到体内一阵翻涌，而后就像有什么东西从他们的躯干游移在四肢。下一秒，系统提示音响起，叮，由于被魔虫寄生同化，你的职业绝望遁甲被强行更改为甲虫骑士。叮，由于被魔虫寄生同化，你的职业大气守望者被强行更改为蠕虫法师。与此同时。两人的身体也开始发生巨变，属于昆虫的特征快速出现在两人的身上。两人原本的外貌算得上上等，可现在
头上的触角裸露出来的外骨骼，失去瞳孔而被复眼填充的双眼，四肢变得枯槁僵硬，整个人看上去就像个怪人。我我这是怎么了？发生了什么？郑宇惊恐的看着自己枯槁的指爪，原本的美腿不在，容颜也变得怪异恶心。然而更可怕的事情还在后面。妹，我们的职业，我们的职业。郑轩一脸绝望，只见他原本华丽的双职业属性面板。彻底被一个名为“甲虫骑士”的职业取代。虽然这个职业看起比普通骑士要强，但是要知道，能够成为妖孽，大家的隐藏职业强度何等之高，又怎么会是区区一个什么鬼甲虫骑士能够比拟的？况且，还是一起取代了两个，这无疑是彻底断送了他的生涯。不，我的职业，雪花飘飘，北风萧萧，白雨触景生情，不禁哼哼起来。看到众人一脸的后怕，这才出声道：“这回知道我。”为什么要阻止你们去碰那个虫卵了吧？众人连连点头。所以现在问题来了，看着跪倒在地、绝望无比的两人，白雨若有所思道：“如果是血脉让他们这么做的，那么血脉的为什么要这么做？如果失败了，他们还会采取什么样的手段？”几乎就在白雨话音刚落，一道道破风声在周围响起。待回过神来，四名没家、丝毫掩饰的外国佬已经将众人包围。Sorry， 我建议你们现在还是考虑一下。怎么活命的好？其中一名外国佬脸上带着狞笑，很显然来者不善。再看到外国佬头顶的等级，顾雨薇等人心中顿时一阵绝望。那是三名八转，以及一名九转。第六十九章，当数据移除使用在职业者身上，你们要干什么？程露露火辣的脾气，让他即便是面对一众外国强者，气势依然不弱。我们是华夏三大工会的人，你们要是敢动我们一根手指头！绝对走不出华夏的国界。四名外国强者闻言相视一笑，而后领头那人用着别族的汉语说道：“三大公会的人，找的就是你们。至于怎么离开华夏的国界，我们自有我们的方法。”你们，露露姐，不用和他们说了。”白雨忽然出声制止的，还想要挣扎一下的程露露，你看他们的样子，显然早就是有备而来的。大伙儿，待会儿你们带着血脉的那两个倒霉货先走，剩下的交给我处理就行。”白雨。你这说的什么话？白风铃眉头紧皱，就是八几个，你这老留着英雄给自己当，有点不够意思了。白雨，我们不走。白学弟，我可以奶你，前排交给我。看着大家纷纷做出战斗准备，白雨心中莫名一暖。今天这一整天，倒也没白照着这帮家伙。放心，这帮家伙我还不放在眼里。白雨咧嘴一笑，你们在这，我是觉得会碍手碍脚罢了。众人闻言愣了一下。玄机脸上皆是泛起一抹苦笑，好像确实是这样。说来也够好笑的，在场的大家随便拎出来一个，哪个不是连全国百大天才榜都容置不下的妖孽？同辈之中绝对是碾压级别的优势。然而此时此刻遭遇险情，却只能成为白羽的累赘。好吧，我们知道了。离开之后，我们会第一时间将事情告知龙牙和狂潮。白羽，你撑住！白风铃郑重道。就在这时。其中一名外国人忽然出声讥讽道 ：“Excuse me， 刚刚我们有人说要放你们走了吗？”“没有啊。”白羽拍拍胸口，神还魔灵胸甲浮现。反正走不走，什么时候走，你们又说了不算。大伙儿准备开溜喽！话音落下，灿金色的光芒从胸甲的能量核心爆发开来，能量爆破，轰！高能波动横扫开来，直接将四名白人外国佬定在原地。与此同时，各种 buff 加身的众人撒腿直接开溜，虽说级别还低，但是八仙过海各展神通，还莫等能量爆破的眩晕效果结束，众人就已经消失在原地。直到五秒的眩晕效果结束，四名外国佬看着还处在原地打哈欠的白羽，面色阴沉下来。Fuck， 竟然被阴了！威廉，不用生气，至少咱们的第一目标还在。小子，我得承认你很勇敢，但你也很愚蠢。那名九转大佬走上前道。在华夏境内追击的风险太大，我们是不会冒这个险的，所以你完全也可以跟着他们跑。可我不太想跑哎。白羽笑盈盈的打量着四名外国佬，那眼神就好像是在打量着带试验的小白鼠。其实说实话，我有个技能一直想试一下，用在职业者的身上会是什么效果？只可惜一直都没机会。说到这个，白羽的笑容愈发灿烂。九转大佬闻言冷笑一声，果然，天才无论是在哪个国家都如此自大。自大到以为自己能够无视巨大的级别差距，无知的家伙，今天由我来给你上一课。说罢，九转大佬猛地撤下身上黑袍。
，顿时耀眼的光芒从他的一身装备上绽放开来。看啊，这是一整套的加十五，并全部镶嵌了宝石的九转满级耀日套装，还有我手中这把匕首。九转大佬炫耀似的把玩着手中紫光闪烁的武器，神器，就算是作为天才的你，应该也只是在你们狂潮的工会商店中看过几眼吧？你不了解很正常，我现在就来告诉你。单单就这一把神器，附加的属性就相当于双职业满天赋者当前级别属性总和，八转二百级，总附加属性将近八万点。拜，你觉得怎么样呢？九转大佬玩味的看着白羽，相比直来直往的直接碾死，面对这些超越常人的天才，他更喜欢用这种降维打击的方式来欣赏这些天才们自我怀疑的样子。只可惜，就这，看着九转大佬手中的匕首，白羽一脸嫌弃。八转二百级连十万点属性都没加到的垃圾神器，狗都不用，竟然真有人好意思拿出来显摆啊！看什么？你不会九转了你？你还不知道吧？白宇宙没到，就拿正常神器级别的胸甲来说，附加属性应该就能达到同级别双职业满天赋属性综合的一点五倍，武器应该再偏高一些。你再看看你这个，啧啧，还真不是白宇吐槽。就这把匕首单论属性，在同级别的情况下，估计要比其他神器级别武器差上两三层。要是和作为超神器的魔剑相比的话，估计连魔剑附加属性的五分之一都到不了。说起是垃圾，毫不为过。呵，九转大佬沉默了一半天，最终只是发出一声冷笑：“你懂得很多吗？至少我这把匕首是神器。Boy， 你在羡慕？啊，对对对。”白羽翻着白眼，连连点头：“真是懒得和这家伙解释了。”好了，我们不能耽误太多时间。威廉，用道具。随着九转大佬一声令下，另一边一个八转外国佬。从背包中拿出了一个紫色的半透明圆球，白羽只是搭眼一看，心中便泛起一丝冷笑。哟呵，复活阻断结界，你们停下血本了呀！说话间，紫色的结界张开，白羽脑海中也想起了复活道具无法使用的提示。让我来了结你！九转大佬脸上露出狞笑，手持着他那把神器匕首，身形骤然消失。下一刻再次出现，已经来到白羽一侧。如此神鬼莫测的身法，不仅令周围另外三名八转惊呼连连。shit， 不愧是影院约翰逊，这一刀真是又快又狠。看来刚刚那男孩的话刺激到他了。Yes， 这一刀就算是我们想要躲，都很困难。九转啊，真是令人羡慕。当，一声脆响打断了三人的交流。再次回过神来，所有人都傻了眼。只见九转大佬还保持着刚刚的攻击姿势，但是表情错愕呆滞。至于那把神器匕首，已经脱手飞出，在半空中转了几圈后，插在了一边的地上。白羽缓缓收起剑。脸上的嫌弃更深。我说：“你是不是真的九转啊？怎么都要日套了，还带着把半吊子神器，力量和敏捷属性才这么点？”哦，不对，这种感觉好像是技巧上的差距。白羽挠了挠脑袋，刚刚的感觉就很奇妙。这个没什么天赋的九转大佬，明明在装备的加持下和自己的属性好像差不太多，但攻击就是那么的破绽百出，以至于他只是按照大哥教的格挡，就把对方的匕首弹飞了。你这怎么可能？你做了什么？我做了什么？你看到了呀？白羽笑盈盈的看着面前的九转大佬，你刺过来，我格挡，然后将你的匕首弹飞，就这样。格挡？你是九转？九转大佬惊骇的看着白羽，你不用在那瞎猜了，猜不到的。白羽咧嘴一笑，露出一口森白的牙齿。好了，我刚刚说了吧，要留你们帮我试验一下技能的，准备好了吗？话音落下，白羽左手抬起，对准了对面的四名外国佬，等一下。九转大佬惊呼出声，另外三名八转也回过神来，转身就要跑路。开什么玩笑？能够进行这种格挡的，至少都是九转大佬。打个屁！想跑？白羽手中蓝光泛起，晚了。数据移除。刹那间，巨大的空间裂缝毫无征兆的覆盖了方圆一公里内的整个空间。随着裂缝之中的数据被抹除，所有和游戏相关的一切都在快速消失，是会像 BOSS 一样。直接死掉，或者是消失呢？又或者是我想象的那样？沉思间，数据移除的效果逐渐消散，裂缝合拢，一切重现。然而，那四名外国佬依然还呆滞的站在原地，并未像之前那些 BOSS 一样直接消失，甚至好像都没有受到半点伤害。要说和之前唯一的区别，就是原本他们是穿着装备的，而现在一身黑袍下面则是日常的衣物，所有装备全都消失不见。你对我们做了什么？九转大佬惊疑的看向白羽。刚刚那一瞬间，他只感觉被一片无形无状的黑暗笼罩，而后就好像有什么东西
从身体里被抽出来了一样。待重新回过神来，又好像什么都没发生，那种诡异的感觉。但是回想一下，就让人觉得浑身不舒服。其实说实话，做了什么我也不确定。不过白宇打量了眼四人，心中已经有了猜测。来，试着逃跑吧，给你们十秒钟时间，跑。四人闻言相视一眼，顿时面露喜色，二话不说 ，buff 顶上，撒丫子开溜吧！疾风之速，疾风之速，怎么回事？我的技能，见鬼！我的技能怎么不见了？第七十章，醒醒！你们好被我删了！随着九阶大佬的惊呼声响起，另外三个八阶也发现了不对劲。约翰逊大人，我们的技能也 ……shit！ 我的也是，真见鬼！我连背包都打不开了。四人之中，不知道是谁先喊了一声，旋即另外三人连忙也尝试着打开自己的背包。于是乎，更加令他们惊恐的事情发生了。任凭他们如何努力，背包就好像凭空消失了一样，没有半点动静。不对，不只是背包。九转大佬心惊胆战的再次尝试，其使用其他技能，或者换出属性面板，无一例外，全部无效。所有的操作指令，所有的想法，所有原本应该会达到预期效果的想法，都像是石沉大海一般。没有半点，就连之前一直装备在身上的武器装备都不知所踪。这种感觉就好像他们从原本万人之上的顶级职业者，瞬间沦落成了普通人。你到底对我们做了什么？失去力量的惊恐，即便是九转大佬也难以抑制。他额头青筋跳动，惊怒之下一拳挥向白羽。随后，令他更加恐惧的事情发生了：体内奔腾的力量不见了，身体变得沉重不堪，动作迟缓。拳头挥出去，就像普通人一样绵软无力。这一拳，白羽甚至都懒得去挡。砰！胸甲发出一声轻响，白羽站在原地，甚至连晃都没晃一下。果然啊，删除掉数据之后，人还是那个人，只不过一切和游戏相关的东西全部都消失了。小声嘀咕着，白羽握住九转大佬的手腕。啊！剧痛刺激着这位九转大佬，面容都开始扭曲起来。该死！该死！这种肉体上的痛苦。明明在成为职业者之后就没再感觉到了，这到底是？你不是好奇我刚才做了什么吗？白羽随手将这位九转大佬扔出去老远，淡定的解释道：“很简单，我把你们号都删了。换句话的意思就是，我把你们从职业者变成了普通人。”四个外国佬四脸呆滞，白羽的话让他们的大脑一时间有点无法消化。从职业者变成了普通人，这怎么可能？你你骗人！我成为职业者五十几年。从来没有听说过有什么道具或者技能有这样的能力，你骗人！看着歇斯底里的九转大佬，白羽无奈的耸了耸肩。你不信我有什么办法？反正该说的我已经说了。哎呀，等等！白羽一拍脑门，好像忽然想起了什么。完了完了完了！这种事关我自己机密的事情，我怎么给说出来了？该怎么办？要不，看着四脸惊骇莫名的外国佬，白羽的目光变得危险起来。不行不行，都已经变成普通人了，怎么能欺负弱者呢？我可是个好人，算了，有问题找大哥。想了想，白宇拿出手机拨了个号码，对面响了半天，这才接通。喂，我说大哥，你咋这么久才接电话啊？不会接。大哥瓮声瓮气的声音从手机外放中传出。问你个事儿，我手上有四个大活人，他们知道我的秘密，我又不想弄死，你有啥办法没？敌人？对，实在不行，我就挖个坑给他们埋了吧。到时候他们最多就算是憋死，也不算是我杀的，对吧？一旁四个外国佬听得脸都白了，这特么的是什么样丧心病狂的人，能够如此轻而易举的说出这种惨无人道的话，还能轻描淡写的撇清自己的罪行？说好的好人呢？说好的不能欺负弱者呢？嗯，他们是被土憋死的，不算你杀的。大哥的回答彻底断了四人的念头。果然啊，蛇鼠一窝，这就行，那我给他们埋了吧。说着，白羽已经随手捡起一边的神器匕首，挖起坑来。嗯。别说，虽然是个拉胯神器，但是挖坑还挺好用的，就是把有点短，还得弯腰。人类埋了，浪费了。我在深渊领域有座城堡，缺人。卧槽，大哥，你有城堡？白羽金得手上神器匕首都不要了，连忙追问道：“话说回来，大哥，你什么身份？我还不知道呢。连城堡都有，你是不魔王？你实话告诉我，不是，真不是。”嗯，大哥这边话音刚落。一道泛着七彩光芒的光门便毫无征兆的打开，大哥拿着手机从中走了出来。是他们吗？嗯，那，你那用人就交给你处理了。大哥点点头，没有说话，只是一胳膊夹着俩人
再次朝光门走去。至于那四个外国佬，任凭你咋挣扎，怎么倒腾，就算连续性要害暴击，大哥也不为所动，最终带着四人消失于光门之内。要不怎么说还得是大哥，真硬啊！白雨心中暗暗佩服了一句，旋即捡起脚边的神器匕首，扔回了背包。这玩意垃圾是垃圾了点，但是无论留着以后喂养，还是刨坑埋人。至少还是能够发挥点余热的。白宇这边刚刚起身，远处天边再次传来异响，只见剑气纵横，云层割裂，滚滚火浪几乎要烧红半边天空。一道道人影在或是凌空飞行，或是骑乘着强大的坐骑，快速朝这边赶来。还有人，白宇眉头刚刚皱紧，旋即便注意到消息栏陈翔发过来的留言：“白小子，撑住，我们过去救你。”嗖嗖嗖嗖，凌厉的剑气眨眼间疾驰而至，这。帅的有点违规了吧？看着天空中御剑而来的秦风，白宇有点傻眼了。怎么着？人家大家都是全民转职，您郭巨头就是独自修仙呗？看看别人的坐骑，再看看这边的御剑飞行，这画风差别也忒大了点吧？白宇，你没事吧？嗯、呃，我没事。巨头，您这……看到白宇诡异的眼神嘛，秦风瞬间了然。我的职业比较特别，叫做剑修，技能也比较玄幻一点。白宇将信将疑的点了点头。剑修，我一个内部人员咋没听过这个职业？真不是打着隐藏职业的名号，光明正大的修仙吗？对了，那四个人呢？说话间，后面狂潮和龙牙的一大票人马也在秦风前后绞杀道：“银老、战星贤者，以及一众和白羽打过照面的八阶强者，零零总总加在一起，整整来了几十号人。这些人加在一起，几乎相当于一个完整的十阶工会倾巢而出，可想而知，这是何等恐怖的阵仗！”首先，先感谢各位前辈和巨头们出手相助。其次，那四个人被一个黑袍人秒掉了，黑袍人跑了，睁着眼睛说瞎话，仗着四个人被大哥带走，再也回不来了。白宇一顿胡编乱造，直接将自己摘了个干净。你是说秒掉了？秦风心中一惊，连忙闭上双眼。随后，白宇便感觉一阵奇异的波动扫过，并以秦风为中心扩散开来。片刻后，秦风睁开双眼，我的神识没有发现。那四个人的踪影，不过好像也没找到什么打斗的痕迹。奇怪，妈的，神识都出来了，你还说你不是在修仙？具体情况我也不太清楚，反正事情大概就是这么个事情。眼见解释不清，白宇直接摆烂。结果听完这话，众人反而沉思起来。沉默中，战星贤者忽然出声道：“我冥冥中有种直觉。”白宇口中的黑袍人应该就是那位。银老听完心中一惊：“你是说他吗？的确有可能。”秦风一阵恍然，白宇在一边听着，心中也是微微一动，看向战星贤者的目光变得微妙起来。虽然三位巨头打着哑谜，但他又不傻，多少能够猜得出来。他们说的应该就是自己伪装的那个黑袍人。从某种意义来说，解决了四个人的，可不就是黑袍人吗？这个战星贤者有点邪乎。好了，总之白宇没事就好，麻烦大家跑一趟了，散了吧。危机解除，大家也都跟着松了口气。来的这些人都是狂潮和龙牙两边的高层，自然也知道白羽在两边都意味着什么，更别说这一次白羽留下，为的还是为两边的其他妖孽们争取逃命的时间。这一波操作别的不说，看那一个个原本谁都瞧不上的小妖孽们担心的模样，就知道白羽这一波操作拉了多达一波好感了。跟着众人回到狂潮，白羽还莫等坐下缓口气，就愣是被程露露和顾雨薇拉着直奔狂潮这边的餐厅。八级哥。见到你没事，我可就太开心了。刚一进门，沈夜就一个熊抱扑了上来，身后还跟着白风铃，还有张怀，就连一向羞怯的潇潇都投来关切的目光。好家伙，你们怎么都在狂潮啊？嗨，这不是两边关系不错，过来吃个饭啥的，常有的事儿。沈夜那叫一个不客气，直接一屁股坐在了白宇身边。很快，各色菜品陆续端上，大家也一边吃一边聊了起来。对了，八级哥、白哥，还有张怀。待会儿咱们几位男士要不要一起去放松一下？沈夜朝着白羽还有白风铃、张怀调了调眉毛。早就听说狂潮这边的娱乐活动比我们龙牙 open 的多，八级哥带我和白哥感受一下呗。嗨嗨，三位女生的目光让白羽如芒在背，连忙拒绝道：“待会就算了，我还有点事要去处理一下。”白羽，什么事这么急啊？要不休息一下，明天再说吧。顾雨薇小声道。白羽笑容收敛，眼中闪过一道冷光。我这个人心眼小。不喜欢报个日仇。第七十一章，警察办事需要讲证据，但我不用。此话一出，饭桌上顿时安静下来，所有人都看向白宇。所以
，八级哥你是要？嘘！白宇做了个噤声的动作，脸上挂着微妙的笑容。有些事大家虽然心知肚明，但还是不要说出来的好。见状，众人中最活跃的程露露忽然放下筷子，转移起话题。对了，白学弟，我有件事很好奇，就是郑家的那两个身上的那种状态得持续多长时间啊？这个啊，白宇微微一笑，随口道：“大概可能这辈子就这样了吧。”什么？听到这个回答。大家脸色均是一白。如果说有什么事情是在场这些天才们最无法接受的，无疑就是天赋变弱。毕竟这是他们拥有如今地位最根本的倚仗。如果再多一个，那就是容貌被毁。看看郑家那两个倒霉蛋，不仅自身的双职业没了，强力隐藏职业被强行替换成了个垃圾职业，就连美籍自由属性都被削减，整个人更是变成了一副人不人重不重的恶心模样，比毁容还有过之而无不及。这换谁谁能接受的了？白宇，白风铃端着杯站起身道：“大恩不言谢，这杯我干了，算上我一个。”沈夜也站了起来。有了俩人带头，大家纷纷倒酒。这其中有感激，更有后怕。如果真变成了郑家兄妹那副德行，他们这辈子怕是就要毁了。白宇一杯酒下肚，这波人情逞的倒是心安理得。他说的可都是大实话。作为副本的创建者，他比任何人都清楚这其中的机制。按照游戏的角度来讲。整个副本的确就和郑轩说的一样，除了踢碎虫卵，被魔虫幼虫同化为虫族战士，从而免疫体内的虫卵爆发以外，没有任何办法通关。至于虫族战士这个设定，其实白宇原本做的也并没有这么绝。对于普通职业来说，不但实力会变强一些，类似怪物的新花样还能受到整活玩家们的追捧和跟风。而且这玩意只要在没有复活道具或者魔法的挽救下，彻底死亡一次，就会解除变身，重新恢复成原本的职业和外貌。然而。当这个设定一旦融合进现实里，那整活就变成了陷阱。毕竟游戏里的死亡不过是掉经验，而真实世界里的死亡就是真正的死亡。不过这又能怪谁呢？要怪就只能怪郑家的那对兄妹，听不进去劝吧。一天的险象环生，让一众刚进入社会的妖孽们说到受了点惊吓。这一放松下来，难免就会失控一些，能喝的不能喝的都得整上点。只不过他们显然忘记了一个问题，说到底。这些人里面年纪最大的也不过刚刚大二而已，没过多久，桌子上就倒了一片，也就白宇这个东北汉子撑了下来。一帮小趴菜，真是又菜又爱喝。白宇无奈叹了口气，晃晃悠悠的来到总部大楼外。魔都带着微微海欣慰的夜风，吹散了些许醉意。你们先在包间里睡一会吧，等我了了该了的事儿，再一个个给你们送回去。嘀咕了一句，白宇乘上狂潮的轻轨专线，直奔传送广场。车上，他编辑了一封邮件给郑轩发了过去。我有办法帮你和你妹妹解除魔虫的影响。来阳城南郊，坐标 764.293.299 别告诉任何人。发送完邮件，白宇这边刚放下手机，就传来消息提示。拿起一看，竟然是郑轩的秒回。好，简简单单的一个字，倒是显示除了此刻郑轩急迫的心情。哎呀呀，已经开始病急乱投医了吗？连我的话都信了。白宇感慨了一声，脸上浮现出莫名的笑意。很快，白宇利用传送阵赶到阳城。来到指定地点，而此时本就身在阳城的郑轩、郑宇兄妹俩已经到了，来的挺早，没告诉任何人。没有，郑轩面色阴沉，在昏暗的月光下，半人半虫的面孔，那叫一个瘆人。要怎么解除影响？快说！只要能让我们回到血脉，重新找回原来的职业和天赋，恢复样貌，我会为我之前做出的一切道歉。你想要的就是这个吧？郑轩冷声说道。出乎他意料的是，白宇摇了摇手指，漏大漏特漏。你们俩道不道歉，我才不在乎。这次过来，我只是想确认一件事。白宇瞳孔中冷光一闪，那四个人是血脉找来的，又或者压根就是你们给通报的坐标。你，嘘！白宇做了个噤声的动作，示意兄妹俩不要插嘴。再让我猜猜，血脉那边最近应该是在筹备什么大事，彻底颠覆国内的工会格局，准备一家独大。所以一边收集工会战发起令牌，一边借用你们的手来废了两大工会的新生代。特别是我这个被狂潮和龙牙双向招揽的威胁，当然了，你们毕竟也只是个弃子，应该知道不了多少内情。听到这番推测，郑轩不禁浑身一震，血口喷人。你这么说有什么证据吗？就是，郑家不可能放弃任何一个家族子弟的。郑宇也惊呼出声，白宇无奈的耸了耸肩，不愧是家族式的工会，都被踢了，忠诚度还这么高，是不是弃子？你们在重化的那一刻，心里就已经清楚了。至于证据。白宇不屑一笑，官方办事才要讲证据，你们看我像是警察吗？给你们一个选择
，站出来向狂潮和龙牙把事儿摊清楚。今天整件事是谁让你们干的？怎么干的？有什么目的？我拒绝。郑轩想都没想，直接一口回绝。白宇，你以为你是谁啊？血脉堂堂十阶工会，你一个二转也配在这侃侃而谈？是不是自以为捏着点手段了不起了？我哥说的没错，如果这是解除魔虫影响的条件，我们选择相信家族。郑宇也一脸冷色，见到兄妹俩表态。白宇叹了口气，不禁重新审视了一下眼前的郑轩和郑宇兄妹俩。抛开其他不谈，单论忠诚，他们确实是无可挑剔的。也不知道是性格使然，还是郑家从小洗脑教育做得好。了解了，那我现在重新问你们一一遍，那四个外国佬是不是你们叫来的？是又怎么样？被白宇几番询问刺激，郑轩已然一脸厉色。有能耐你去和狂潮和龙牙说，让他们来弄死我们兄妹俩。空口无凭的。我看你们狂潮和龙牙敢不敢动我这个郑家人？哎，白宇无奈的叹了口气，说道：“我说你们怎么还没搞清楚状况？狂潮和龙牙那边办事，确实得有个四五六才行。但是我不用。”话音落下，兄妹两人勃然色变。不好，快跑！别费劲了。白宇抬起手，对准了转身开溜的兄妹俩。经过了六个小时，已经结束冷却的数据移除再次启动，扑通，从裂缝中跌落而出。被彻底抹除了数据的兄妹，惊骇莫名的看着自己的双手，魔虫的影响消失了，身体也恢复成了原本的模样。只是，我，我的面板呢？技能呢？哥，我的背包打不开了。我说过了，会解除魔虫对你们的影响。白宇走到两人面前，蹲下身来，只不过代价是变成普通人。你这一刻，看着面无表情的白宇，郑轩整个人如坠冰窖。普通人，从一个凌驾于百大天才榜之上的妖孽。直接变成普通人，这不如直接杀了他。白宇，我不管你对我们兄妹做了什么，赶紧把我的属性还给我，这样我还可以给你保守秘密，不然别人知道你有这样的能力，肯定。郑轩还想要起身，却被白宇控制着涂属性元素，重新禁锢回地面。干什么？你干什么？怎么，堂堂狂潮预备管理，同辈第一人，竟然要动手杀一个普通人不成？呸，垃圾，我特么看不起你。此时的郑轩在轮番的打击下。已经彻底癫狂，然而白宇却展颜一笑：“瞧你这话说的，我怎么可能伤害一个普通人呢？”说罢，他掏出手机：“喂，大哥，有这么个事儿，你那还缺人吗？我这还有俩。”刷，彩色的传送门再次开启。你们要干什么？放开我！放开我妹妹！变态，松开啊！被大哥一手一个夹在腋下，兄妹俩疯狂挣扎，奈何没有半点卵用。看着俩人，白宇好奇问道。大哥，去你那的人过得都咋样啊？我心肠软，其实还是挺担心他们的。大哥看了眼白宇，第一次有些犹豫。身为人类，你最好别知道。哦，你这么说的话，那我就放心了。送走大哥，白宇转身看向灯火辉煌的阳城市。没记错的话，郑家的总部就在阳城吧？哎呀呀，按照顺序的话，打完了小的，就该收拾老的了吧？第七十二章，白宇，我被暴击了。回到阳城市内。白宇来到了血脉总部大厦附近，这里出来进去的大多都是血脉或者其麾下附属工会的职业者们，而他们今天的谈资自然少不了郑轩、郑宇兄妹俩重话，并被踢出工会的事儿。听着来往的人们谈论，白宇心中多少有点唏嘘。其实这兄妹俩天赋都很在线，要不是背了个血脉抢怪的锅，倒也不会在组队里被排斥。只可惜脑子不大够用，勾连国外势力，阻击国内另外两大支柱工会。血脉高层这什么成分？有什么目的，会对华夏造成什么影响？只要不傻，不会猜不到。就是不知道他们兄妹俩的愚忠是性格使然，还是郑家从小洗脑教育做得好。血脉，血脉，不是我跟你过不去，实在是你们这做法有点天怒人怨了。别问为啥，华夏是我家，维护要靠大家。白宇躲在总部大厦外的某个角落，一边嘀咕着，一边尝试利用逻辑篡改打开血脉的底层数据面板。下一秒，蓝光闪动。大片大片的数据浮现在白宇眼前，哎呀，还真打开了，果然是坏事干多了，老天爷都不帮忙。噼里啪啦一顿修改，搞完收工，最后再看了一眼狂潮的总部大楼，白宇带着一脸坏笑赶回阳城市传送广场，弄完了血脉的事，还有一个更为艰巨的任务等着他，送那几个喝多的小趴菜回家。一路回到狂潮总部，距离他离开时已经过去了一个半小时，刚要赶往包间，白宇就被这边的服务人员叫住了：“白先生。”方才的几位已经送到休息室了，您看，麻烦了，房号和房卡给我吧，我一个个给他们送回去。白宇无奈的叹了口气，亏自己还是这一干人等里年龄最小的。
，结果是又当爹又当妈。下次谁再和这帮小趴菜喝酒，谁就是孙子。大白、狗爷，清醒点，能自己走步。奶奶个孙子的！眼看着俩人一副不省人事的样子，白宇直接一肩一个抗出了总部大楼。白叔，我小白，你的好大侄儿，还有沈叶哥，我们狂潮喝多了，要不你找人来接一下？啊，您确定？好嘞，那我可就扔垃圾箱旁边不管了呀。白叔再见，再次扛起两人，白宇的步伐变得欢快了不少。随着“咣当”两声，不远处的垃圾箱旁边多出了两具可回收垃圾。我的两位好哥哥，你们醒了，可千万别怪弟弟，冤有头债有主，我也只是奉命行事。晚安。白宇转身一溜烟跑回了总部大楼。我看看接下来是谁。哦，潇潇姐。对照着房间，白宇再次来到潇潇的休息室门口，敲了敲门。毕竟是女孩子，还是要礼貌一些的。潇潇姐。我白宇，我过来送你回去的，潇潇姐，我要进去喽。嗯，轻点。休息室内，潇潇微弱的回应，直接让刚把门卡贴到门禁上的白宇原地傻眼了。这什么情况？难不成是潇潇姐在里面和其他人在？卧槽，门开了，我该怎么办？赶紧关上，还是不小心的瞄上一眼？房门解锁的那一个刹那，无数念头涌上白宇脑海。虽然心中纠结，但身体却非常诚实的走进了休息室。所幸休息室内就只有潇潇一个人，只不过这会儿的潇潇半昏迷在床上，也不知道是喝多了太热还是怎么着，反正就嗯，懂的都懂。哐！呆愣了五秒钟，白宇重新将房门关上，什么都没看见，什么都没看见，什么都没看见，吓死我了！心跳的真大，呸！胸跳的真快，这个还是算了，会出事儿的。纠结了一番，白宇还是恋恋不舍的离开，来到了程露露的房间门口。露露姐。叫了一声，没人回应。白宇满怀期待的推开房门，然后一脸失望的将程露露背了出来，最后再一路将其送了回去。终于还剩最后一个，雨薇。白宇，休息室内传来顾雨薇的喃喃。白宇小心翼翼的打开房门，只见此时的顾雨薇并没有像程露露和潇潇一样的半昏迷状态，而是靠坐在休息室的沙发上，眼神有些朦胧。还行，没断片。不愧是咱们东北女人。来，我送你回去，正好我也回家了。嗯，顾雨薇晃晃悠悠的站起身，在白宇的搀扶下，两人一路回到了奉天顾家门口。然而此时的顾家没有半盏灯光。雨薇，你家没人？没人？哦，我想起来了。顾雨薇迷迷糊糊道：“他们回老宅那边了，我爸妈家里没人，没钥匙。”喂，清醒点，你家指纹锁？没，没指纹。去你家。死。白宇扶着顾雨薇的手，微微一颤。那个。要不我还是送你回狂潮的休息室吧。不要，累累，嗨嗨，我可该问的可都问了呀。走，回家。于是乎，顾雨薇没过多久就出现在了白宇家里。大哥坐在电视前，回头看了眼两人，新的人类，要我带走吗？去去去，这是自己人，懂了，交配对象。大哥，我麻烦你把嘴闭了行吗？一路带着顾雨薇落荒而逃上了三楼。经过一路的晚风吹拂，顾雨薇的酒意倒也没那么重了。白宇，刚刚那个是谁啊？不用管他，我远方表舅邻居家小孩的好兄弟，暂时借住的。哦，顾雨薇的脑子还是有点不转弯，被白宇一通鬼话给糊弄了过去。躺下吧，有事叫我。扶着顾雨薇躺下，白宇转身就要出去。毕竟玩笑归玩笑，趁人之危这种事实在是太没品了。然而就在这时，躺在床上的顾雨薇却忽然拉住白宇的衣角：“白宇，我有点患得患失。”嗯，啥意思啊？就是，我觉得会追不上你。听到这话，白宇顿时老脸一红。怎么着？顾大校花难不成是要……啊！白宇正想着，手上忽然一痛，只见顾雨微整一口咬在他的手上，撒嘴之后还眼迷离醉醺醺道：“臭白宇大直男，一天只顾着任务任务任务，我天天晚上在你家楼下等了你半个月，你也不知道。”话音落下，顾雨微也不知道哪来的力气，一把将白宇拽到了床上，而后翻身骑上：“你给我。”好好回答，我好看吗？好看，好看。白宇连连点头。有一说一，顾雨薇的确是他两辈子加在一起见过的最好看的女孩之一。该大的大，该小的小，属于是那种男人见了挪不动步，女人见了满眼羡慕。所以你喜欢吗？算了，你肯定不喜欢。你满脑子都是任务。呜、哦！被顾雨薇哭着压在身上，酒气混合着口中淡淡的兰香，给白宇整的有点不会了。鬼知道这丫头喝过酒之后，性格会和之前田径的样子差那么多。那我问你，哭声一秒钟被憋了回去
，顾雨微骑在白羽身上问道：“你之前送我职业扩充卷轴和职业的时候，到底是怎么想的？就还人情啊？就只是还人情，没有别的？没，没有。行。”顾雨微一把撤下头绳，瀑布般的黑发散落下来。你还的人情太大了，我要不起。嗨嗨，你要不起就要不起，这是干嘛？感觉两个人的脸都快贴到了一起，顾雨薇呼出的热气都有些烫脸。白雨慌了，人家都说男孩子在外面要保护好自己，他怎么就给忘了？干嘛？扩充卷轴和职业我没法还给你了，只能还给你点别的。雨薇啊，我觉得这事还是你就醒了再躺下，别动，我自己来。第二天一早，接到了紧急通知的白雨，顶着个黑眼圈赶到了工会总部的顶楼会议室，看到白雨一副萎靡不振的样子，张翔疑惑道：“我靠，白小子！”你昨天又通宵了，没啥，被暴击了。白宇尴尬的摸了摸鼻子，能出暴击估计得是人形 boss 吧？呃，可以这么说。待会儿开完会，你赶紧让你朱哥给你回个血，问题不大，多被暴几次就习惯了。我倒是想，就是不知道 boss 愿不愿意。白宇心中暗暗吐槽了一句，还没等再说，门口尹老和秦风两人就走了进来。大家都到齐了吧？尹老坐到自己的位置，开门见山道：“大家来说说对于昨晚那件事的看法吧。”呃。昨晚什么事？白宇小声问道。身边的张翔和刘汉明，白老弟，朕大事儿你都不知道。刘汉明一脸不可思议的看向白宇，那个，昨晚我打 BOSS 来着 ，BOSS 战力太猛，一直压制我，熬了一宿才终结掉。哦，朕回事儿啊、哦！刘汉明恍然大悟，旋即一脸严肃道：“就在昨晚，咱们三大公会的格局被打破了，血脉解散了。”第七十三章，血脉的，我要开始针对你们了。三大公会之一。能够和龙牙与狂潮并肩的血脉解散了，如此匪夷所思、突如其来的消息，别说普通人，就连狂潮和龙牙的两位会长，当时在听到这个消息之后，都愣了好半天。然而白宇，哦，哦，就一下就没了。一旁张翔抓着白宇的胳膊，再三强调：“白小子，那可是血脉，血脉，就这么突然间、毫无征兆的就解散了，你不惊讶？”还在走神的白宇回过神来：“哦，血脉啊！”瞅我这脑子，通完宵有点不太好使，猛的一下还没想起来。这话说，血脉怎么解散了呢？不清楚，听说是血脉那边的误操作。总之先开会吧。张翔一脸怪异。尹老带头下，在场众人纷纷说了下自己得到的消息。听说事发好像是昨晚十一二点钟的样子，事后血脉想要压，但是没压住，凌晨三四点钟的时候爆出来了。我这边得到的消息是误操作，对我觉得也不像是恶意解散什么的。今早血脉那边已经在进行调整了，估计这一次血脉的打击不小。工会一解散，原本的建设度是瞎了，白干十年。他们管理层那边口风严得很，我到现在也没打听出个四五六来。最守卫的尹老和秦风听完，微微点头。其实早在开会之前，两位巨头这边就已经和龙牙那边的人通过气，奈何纵使龙牙的眼线在三大工会中是最多的，依然还是没搞清楚这次的事情到底是怎么个情况。反正就是又突然又莫名其妙。任凭两大工会一众高层一个个想破了头皮，想了一大早晨也没搞清楚，到底是什么事，又或者是什么人，能够让堂堂华夏三大工会之一的血脉，在一夜之间直接解散。至于什么误操作之类的，鬼才会信。解散工会可是需要会长、两位副会长以及半数管理全部同意之后才能解散。误操作的鬼哦！尹老一时间有些头疼。上次莫名其妙的抢怪，还没查个水落石出，结果又来个。我是觉得这些血脉的人不是什么好鸟，秦风冷哼道：“当初就说不能任凭家族式的工会独大。”尹老清了清嗓子：“总之，最近的血脉异常举动频频，大家还是多注意点为好。”关于血脉的事，大家还有谁想说些什么吗？众人纷纷摇头。至于白宇，面面上看起来是在好好开会的样子，实则注意力已经不知道飞到哪去了。但下一秒，尹老就直接点了名：“小白啊，接下来咱们说说你的事吧。”啊。哦，白宇回过神来，昨天的事，你现在有什么头绪或者线索了吗？那四个法兰籍的外国强者，还有你们打的那个隐藏副本，都说说。尹老的话令众人目光聚焦到白宇身上。嗯、呃，没头绪，没线索，副本的情况不知道啊。面对尹老和众人的询问，白宇直接摆烂，一问三不知。倒不是说他见外，四个外国强者是他嘎的，但是不能说。当时随便胡诌了个借口，昨天晚上一顿酒。早忘没了他奶奶个孙子的了，现在估计复述一遍，估计绝对是传心版本。至于副本的事情，更不用说，全过程的猜测
，可是建立在地龙爆出来的那个工会战发起令牌的基础上。众所周知 ，BOSS 是黑袍人抢的，高沟离和扶桑的国界是黑袍人破的，两国的战争以及大量高阶职业者的死亡是黑袍人导致的。乖乖，这是要是真摊自己脑瓜子上，那可就完脱了。当然了，他还有个私心。如果说了，先不提自己身份暴不暴露，至少血脉的处理就要交给官方了。而就像他之前和郑轩、郑宇兄妹俩说的那样，一旦官方出手，必然是要讲究证据的，取证、调查、走流程，然后是漫长的审查。相比这样，他更想用自己的方式来处理。没错，就是要以一己之力对抗血脉这个石阶工会。而血脉的解散，仅仅只不过是个开始而已，更刺激的还在后面呢。行吧，看样子你是真的不知道。看到白羽一脸的天真加迷茫，尹老心疼的叹息了一声：“多老实的孩子啊！”怎么就卷入到这些破事里了？白雨听得连连点头，就是就是，咱多老实啊！对了，尹老，秦巨头，我有件事一直很好奇。白雨忽然想起了什么，出声问道：“为什么那些外国强者敢在咱们华夏的地界上这么猖狂？别说是有人罩着呀、啊，我可不好忽悠。”尹老和秦风两人对视了一眼，脸上皆是浮现出一抹苦笑。你说，还是你说吧，你来你来，那就我来。白雨眼角抽动了一下。多大个事啊！怎么就这么难以启齿了？白宇啊，其实我们是打算等你五转能够自由通行国界了再告诉你的。提起此事，秦风的眉头微微皱紧，在场一众管理们脸上也浮现出一抹愁容。在你印象里，咱们华夏在国际上的地位如何？当然是唯一能把鹰将制成臭弟弟，欧洲诸国见了都不敢大喘气的存在。白宇想都没想，直接脱口而出。然而秦风惨然一笑，只能说那时候的国家昌盛。一去不复返了，啥意思啊？知道为什么咱们国家为什么没有十转吗？这一次，白宇沉默了。其实关于这个问题，他已经疑惑了有一阵子了。虽然说十转这种顶尖级别的强者很少，但是架不住华夏人口基数大，资源丰富啊。怎么就老九见不到一个十转？就连石阶工会的三名会长都是九转巅峰，莫道理啊。其实事情是这样的，郭峰给白宇讲述着近几十年来世界的变化。世界树的异变，华夏强者的落寞，灯塔和欧洲的联手打压。他的语气听不出喜怒，似乎心态已经平和。但是初闻此事的白宇听完，却是心脏病差点都被气愤了。他奶奶个逼的老灯塔，山中无老虎，这个逼养的小瘦猴子撑起大王来了。我尼玛！强忍着干碎灯塔国界，给他们压得来一发十日横空的冲动。白宇恨声道：“怪不得那四个外国佬那么狂，感情是这么回事。你知道了就行。”郭风深深叹了口气，白宇，这回你知道为什么狂潮和龙牙都会在你身上耗费这么多关注了吧？你，还有你们这一代的年轻人，就是咱们华夏打破枷锁、重回世界之巅的希望。白宇沉默着，没有吱声。这话当初陈翔和他说过，他还有些不理解。现如今再听，就忽然感觉肩膀上多了些东西。虽然说他只想做个逍遥自在的小人物，等解决了神界的问题之后，没事开开挂、泡泡妞，过过自在日子。但是覆巢之下岂有完卵？就算他很强，能够躲得过一切。可家没了，根没了呢。别人不知道可不可以，反正他是不行。这件事算是记下了。剩下的就是最后一个问题：秦巨头、尹老，世界树无法通行是什么意思？白宇一脸疑惑。当初顾雨薇提起这件事的时候，他就疑惑过。世界树的代码，当初是他和隔壁桌一同弄得。按理来说，并没有设计什么通行关卡之类的。怎么会突然就无法通行了呢？秦巨头苦笑着摇了摇头，不清楚。自从几十年前世界树异变，登上去的人就没有能活着回来的，所以现在谁也不知道世界树上到底出了什么变故。白雨点点头，暗暗将此事记在心中。好了，今天的会议就到这，时间也不早了，大家各自去忙吧。尹老做完总结之后散会，来到狂潮总部的一楼大厅。白雨抬头看着不断滚动的 BOSS 信息公示屏，脑海中开始快速思索起来。原来现在华夏的状况这么微妙，难怪连血脉这样的三大工会会干出来这种事。啧啧，不用随即卷轴赌运气的情况下，五转才能自由出入国界，这个先不急。倒是血脉，白羽眼中冷光一闪。他之前对于血脉的想法是，双方只是有私仇，多报复了几次，解解恨就完事了。但是现在看来，这种毒瘤既然斩下了，就没必要再让它长出来了。很快，一个计划在心中成型，血脉的。我现在单方面宣布，我要开始针对你们了。一念及此。
白宇掏出电话给大哥打了过去。喂，大哥，今天帮我办点事？没啥，就假装个 boss。具体的回家细说。第七十四章，官方挂逼，恐怖如斯。滴滴，白宇这边刚挂断电话，通讯中传来顾雨薇的留言：一睁眼，你人不在，跑路了。啪，白宇一拍脑门，关关顾着正事，忘了家里床上还躺着个 boss 了。一念至此。也顾不得上一刻才放下豪气冲天的狠话，白宇连忙赶回家里。刚一进门，正好看到客厅正在大眼瞪小眼的大哥和顾雨薇。你俩干啥呢？你交配对象要走，我拦住了。大哥木讷道：“嗨嗨，那个我这个大哥他脑子不太灵光，你别管他。”面对白宇的目光，顾雨薇有点躲闪。那个昨晚的事，你千万别往外说。怎么着？吃干抹净，准备提裤子走人？白宇顿时不干了。感情自己两辈子加在一起。四十来年的处男是白拿的，我不是那个意思，只是，只是，只是啥？哎呀，我还是告诉你吧，其实潇潇姐她，她也挺喜欢你的。哦，白宇恍然大悟，难怪顾雨薇昨天喝醉之后那么激进，感情是有危机感了呗。还有昨天敲门准备接潇潇姐的时候，什么清点之类的，嗨嗨。不过提起来这个，白宇忽然挠了挠脑袋，怎么总感觉好像忘了点什么？反正这件事保密就行了，我就只有这么两个朋友。还有，顾雨薇低着头小声道：“昨天咱们都喝多了，还有也实在是觉得心里过意不去，仅仅因为几件装备和技能就……哦。”听到这话，白宇顿时心中一凉，看来还是自己自作多情了。这是以酒后乱性为借口要划清界限吗？所以，顾雨薇声音越来越小：“下次还是你来动吧，这个好累。”怎么了？没事没事，就是觉得该吃午饭了。意识到自己想多了的白宇，连忙掏出手机订起午饭。直到整整二十三人份的午饭被运到家门口，顾雨薇都傻眼了：“你怎么点了这么多？”“别慌，三份是咱俩的，另外二十份是大哥的。”白宇一脸麻木的解释道。“没错，大哥由原本的十人份已经提升到了现在的二十人份，而原因就是因为当初嘴贱提了那么一句，谁知道大哥就借坡下驴，原地涨价。”一边吃着饭，白宇一边打开群聊天。十一点多，昨晚宿醉的众人也已经纷纷醒酒。沈爷爷爷，卧槽，什么情况？我和白哥怎么睡在垃圾箱旁边？刚才差点被垃圾车收走。露露不是露露，那你得问问白学弟。昨晚好像只有他一个人是清醒的。我家里人说是他送我回家的。八级大狂风，别问我呀，要问你去问白叔。疯狂阿白，沈爷先别聊了，我叔叔叫咱们过去他那一趟。露露不是露露，@微微不是微微，@潇潇不是潇潇， at, 小小是小小你俩咋样啊？清醒点没？醒了回个话，微微不是微微，醒了醒了，已经在吃午饭了。潇潇不是小小，嗯，你们都在家吗？露露不是露露，在家呀。我刚到工会问过了，好像说是白学弟一个个给咱们送回来的。微微不是微微，呃，在家在家。潇潇不是小小啊，那那我知道了。一手顿一手刀，我怎么在休息室？噗，嗨嗨，看到张怀的消息，白宇一口粥差点喷大哥脸上，怪不得总觉得忘了点啥。感情是把张怀这家伙落下了。八级大狂风，那个什么，昨天晚上忽然有个 boss 要打，打了大半宿，所以就没顾得上。一手盾一手刀，听张老说了，没事。露露不是露露，你真行，喝了那么多酒还打 boss， 我看是 boss 打你吧。八级大狂风，差不多吧，不过最后还是把 boss 干翻了。一手盾一手刀，牛逼。微微不是微微，你说谁是 boss？ 顾雨薇语气中带着娇嗔，什么打了大半宿？什么干翻了？那是正经干嘛？只是想了想，顾雨薇脸上就一阵通红。一顿饭很快吃好，我待会儿要和大哥出去办点事，有事联系我。白宇擦了擦嘴，拿起衣服准备离开。顾雨薇点点头，小声叮嘱道：“那这件事就当是我们之间的小秘密，你千万别往出说。”知道了，放心。白宇胸脯拍得哐哐响，说他是肯定不会说的，打死他都不会说。一顿饱和顿顿饱，当然是要选择后者。离开家门，白宇终于得了空档，和大哥说起正事。大哥，三大公会之一的血脉知道吧？不知道，没事，怪我真把你当个人了。白宇抹了把脸，这才想起来大哥的真身可是魔魂建筑，正儿八经的深渊领域魔二代，怎么可能会知道这边的事情？反正就是这几个地方。白宇打开手机上的地图，标注了几个地点和时间，并转发给了大哥。大哥，这几个时间段你到地图上这几个点逛一趟，剩下的懂我的意思吗？大哥点点头，放心，确定是吧？嗯，那就行。离开奉天，两人兵分两路。
白羽这边先是去了趟直奔川省的某个特殊单人副本，这个副本除了正好是二传副本，能够提供经验外，也会会产出一个特殊道具，而这个特殊道具才是他此行的真正目标。奈何这东西爆率实在是有点低。定，你升级了。十个小时后，白羽俨然已经二传 LV 一百二十一，只不过此时的他却有点怀疑人生。真见鬼，早知道会落到这一步，当初就不该听老板的搞什么百分之零点零零三爆率，已经不知道刷了几十次。想要的道具还是没爆出来，白羽心态快要崩了。不行了，不行了，这么刷不是个事，还是开挂吧。话音落下，他再次进入副本，只能说不愧是官方挂逼。再次离开副本后，白羽脸上终于浮现出笑容，总算没白冒险开挂。接下来就等着血脉的人上钩了。收好东西，伪装之后直奔当地的淘淘线下店。进屋二话不说，白羽直接将打出来的道具交给了工作人员。这东西给我放明天的竞拍上。啊，这可是先生，您这东西，我知道，就算爆出来也没人捡的垃圾是吧？白羽大手一挥，放，你放心的放，拍不出去的话，多少损失我赔。玩的就是个刺激。哦，对了，白羽咧嘴一笑，道：“再将所有的工会改名卡给我打包，一口价我全要了，其他各大商行的也帮我瞅瞅，到手了给你们辛苦费。”此时，元血脉总部大楼的顶楼会议室内，一众郑家高层正在开会。就在这时。其中一名管理忽然接到消息，旋即色变：“副会长，咱们的人又被团灭了。”“什么？”会议桌首位，血脉双雄之一的雷鸣府郑开一怒起身：“他奶奶的，这帮人有点欺人太甚了！先是个不知道从哪窜出来的 boss 把咱们的团灭了，这也就算了，只能说是运气不好。后来的那个一套高级装备的战士也来凑热闹，现在第三次 boss 团被灭，怎么着？我们血脉只是因为未知原因解散了，不是死绝了？”说，这一次又是什么人？郑开的暴怒让在场一众管理们连大气都不敢喘一下。一开始说话的那名管理开口道：“开书，听咱们的人说，是一个光着膀子的大汉，好像说是个很强的雷系法师，只用了一招雷属性魔法就行了。”郑开大手一挥，冷声道：“全国上下也没有几个这么强的战士和法师，待会让人去调查一下就行。”继续说正事，现在的这个九级工会还有多久升到十级？血脉解散了，但显然不能就这么晚。早在当晚，原本血脉的所有成员就全都转移到了原本血脉麾下的一个九级工会，然后又是一顿资源灌注。工会虽然没了，但底蕴多少还在。仅仅一天的功夫，就已经将这个原本积累就已经极其深厚的附属九级工会提升到了快十级的地步。副会长，现在所有成员都在全力做任务了，不出意外的话，工会贡献应该这两天就能满。但是升级任务里的五个八转区域 BOSS。因为一直有人在抢，所以拿不到。该死的家伙！郑开气的是脸色黢黑。区域 BOSS 的刷新并非固定时间，从最近的刷新时间来看，接下来的五天内一共也才只有两只。也就是说，即便是这两天工会贡献能满，升级任务也做不完。不行，血脉不在一天，影响力就会削弱一天。这些可都是咱们花了大把的钱和时间才经营出来的。郑开想了想，直接拨通了和会长的通讯。会长，有这么个情况。将刚刚进事情经过讲述了一遍，通讯那头半晌过后，才传来一道低沉的声音：“尽量做，同时再让人注意一下工会升级凭证里的消息，问问谁的手上会有。”听到这话，郑开明显愣了一下。可是会长，真的会有人留着这种道具占背包吗？会长沉声道道：“万一呢？那东西稀有归稀有，但又不值几个钱，让人去个大商行转转吧。”是，第七十五章，狂宰血脉六千亿。一个好消息，一个坏消息。血脉这边，郑开刚把人派出去打听工会升级凭证的消息，不过半个小时就有消息传了回来。好消息是什么？开叔，好消息是淘淘这边还真有人在卖工会升级凭证。卧槽，郑开傻眼了，这玩意居然还真有卖的。虽然说工会升级凭证听着好像是个和转生任务减免凭证一样牛逼的玩意，但实际上这东西爆率低归爆率低，可真要是爆出来。狗都不捡，为啥？就因为离谱的使用条件。要想使用工会升级凭证，必须使用五十颗紫阳晶作为代价，才能随机减免一项工会任务。要知道，紫阳晶的价值可是极其贵重的，单颗价值就高达一百亿。然而事实上，现在的工会六级以下的工会掏空家底也拿不出来一千亿，根本不可能用这玩意来完成工会任务。而六级以及以上的工会，全部都是各大工会麾下的附属工会，真有完不成任务的。主工会自然会出人或者出力
来帮忙完成。工会升级凭证，狗都不用。再加上工会升级凭证属于工会物品，机器占背包的同时，核心成员以下的级别又捡不起来，这才导致了这东西奇葩的既稀有又廉价的特殊属性。开书啊，我听着呢。郑开连忙兴奋道：“这是老天爷都眷顾咱们血脉啊！快，直接买下来，回头工会给你双倍报销。”就当是奖励了。听到郑开这话，通讯那头的人都快哭了。开叔，我也想，可是还有个坏消息，我钱不够。没事，卖多少钱，我这就打给你。郑开大手一挥，那叫一个阔气。但是下一秒，通讯那头传来的消息就让他傻了眼。开叔，卖家将东西上拍卖了，起拍价三千亿。卧槽！郑开呆滞了半秒钟，连忙再次问道：“多少钱？我刚刚没听清，三千亿。”卖家他妈的有病吧！一个垃圾工会升级凭证卖三千亿，他怎么不去抢啊？你在那等着，我亲自过去一趟。挂断通讯，郑开一把推开桌下的女子，提溜起裤子直奔淘淘商会。半个小时后，郑开出现在淘淘商会位于阳城的线下店。你们的大区经理呢？叫他出来。郑开和许仁也，那是堂堂十级工会血脉的副会长，走到那肯定是好使的。不过几分钟，郑开被请进贵宾会客室。大区经理亲自赶了过来，你们淘淘那边有个工会升级凭证，什么情况？买他妈的三千个亿，到底是你们疯了，还是卖家疯了？那大区负责人显然来之前就已经事先得知此事，连忙回答道：“郑会长息怒，我已经让人问过了。那边门店的经理说是顾客的意思，新人不知道这玩意的价值，他知道，但就是要上拍卖挂这个价格，还说没拍出去差多少，他自己补上。”听到这话，郑开更是火起。你把他电话给我，我亲自和他说。我不信华夏有谁敢不卖我们血脉的面子。负责人一脸为难道：“郑会长，这不合规矩吧？那要不我给你们董事长打电话问问，我这么做合不合规矩？”“不，不用，我这就帮您联系。”大区负责人一脸陪笑，而后便去到一边打起电话。没多大一会儿，负责人快步走过来，双手递过手机：“郑会长，已经帮您联系到卖家了，电话那头的就是。”哼，郑开一把拿过电话：“喂。”就是你卖的工会升级凭证，我卖的咋地？你谁啊？电话那头传来了一个含糊不清的声音，语气很横。哎呀，我擦！本就气儿不顺的郑开怒声道：“我是郑开，血脉的副会长。”真是放肆，放肆！电话那头的人笑了：“血脉不都解散了吗？哪来的副会长？我告诉你，大皮燕子，我可下反诈中心 app 了。我特忙，又是戳伤口，又是侮辱。”郑开是气的，一佛出世，二佛升天，一个不注意，直接给大区负责人的手机捏了个稀碎，看得大区负责人都快哭了。电话，再给他打。哎哎，好嘞。负责人连忙再掏出备用机拨了过去，只不过这一次并没有将手机递给郑开，而是选择了外放。喂，又谁啊？我，血脉副会长郑开。好家伙，现在大皮燕子都这么坚持不懈了吗？听到这个声音。别说是正在和其对话的郑开，就连郑开这边跟过来的助理都气得一阵心跳加速。但相比郑开，他还是能够保持最起码的理智，并安慰道：“开叔，淡定，先买到工会升级凭证，将工会重新升回十级要紧。”我知道，这三个字几乎是郑开从牙缝里挤出来的。然而这边郑开好不容易压下火气，电话那头的声音一句话，再次将他的愤怒提到了新高度。真是血脉的啊！原来是着急升十级工会，懂了。你等下，喂，淘淘的人吗？对，我是挂工会升级凭证那个，有这么个事。工会升级凭证，我不是挂的三千亿吗？你再给我加两千亿起拍价，别问，嗯，就是有韭菜上钩了。我杀，会长，郑开助理连忙抓住郑开的胳膊，示意其再忍一忍。受点气势小，但是弄不到工会升级凭证，多耽搁一天，对于血脉来说都是难以承受的巨大损失。郑开第二次憋住怒气，冷声道。说吧，怎么样才能卖给我们工会升级凭证？给我道歉吧，毕竟刚刚你们挺凶的，还威胁我，人家都吓死了。电话那头的声音说道：“行，对不起，行了吧？你是不是单身？不知道道歉的时候不能加‘行了吗’这三个字吗？”郑开的眼角微微抽动，一双老拳忍得都快攥碎了。“对不起，刚刚是我的态度有问题。”虽然嘴上这么说，但是此刻郑开的眼中却闪烁着难以掩饰的杀意。小子。等到一手交钱一手交货的时候，你就知道招惹血脉的代价了。行，那就不拍卖了，到时候咱们见面我直接卖给你。<笑>好啊，那可真辛苦
，你跑一趟了。没事，为了五千亿，路费算什么？五千亿？一旁助理听完不禁怒声道：“我们副会长都给你道歉了，还卖五千亿？你在这耍我们？哎哎哎，这话咱可不能那么说。我说的是道歉，我卖给你们又没说卖多少钱，对吧？你在这跟我们玩文字游戏。”小鱼，郑开忽然出声制止了还要再争执的助理：“五千亿罢了，给他。”听到郑开冰冷的声音，助理瞬间领会了其中的意思。五千亿可以给，但是能不能拿得走，那就是另一回事了。看看，还得是副会长大气。电话那头的声音轻笑道：“那咱们就五天之后阳城见，到时候咱们一手交钱，一手交货。”等等，郑开猛地站起身：“你说什么？五天？五天劳资还需要买你这破屏障？现在，立刻马上交易！我擦，我这个人还就是吃软不吃硬。”管你什么血脉经脉的，老子不伺候了，着急你就拍卖去。你，嘟嘟嘟，没等郑开把话说完，对面电话直接挂断，气得他一把超过大区总管的电话，摔在地上。欺人太甚，简直欺人太甚，我要杀了他！啊！郑开一顿怒吼，周围玻璃也都跟着遭了殃。更惨的是，外面路过的一些普通人，只要离得近了，耳膜被统统震破，晕倒在地。不过他们的死活，郑开才不在乎。几个可有可无的普通人罢了，死不死谁儿子？发泄了好一通，郑开这才缓过劲来。小云，把外面那几个普通人处理了，省得待会儿走的时候绊脚。是，你。郑开朝着大区负责人招了招手，给我看一下明天的拍卖会是几点，凭证在第几个。好的，您稍等。负责人战战兢兢的翻了下手上的平板。郑会长，拍卖会是下午两点，凭证是第十个竞品。呃，刚说到一般，负责人愣住了。郑开眉头皱得更紧，有话直说，我没时间在这耽搁。那个郑会长，那个人又提价了，起拍价六千亿。噗！郑开顿时一口老血喷出去好几米远，气煞我也，气煞我也。滴滴，手机消息提示响起，正在深渊区疯狂刷着经验的白宇一个大跳离开怪堆，而后掏出手机看了一眼。尊敬的黑卡客户您好，你有一张淘淘旗下不记名账户，打入金额六千亿整，请及时转账查收。哟呵。打冤种果然拍了，眼见钱款到账，白宇这边经验也不刷了，直奔工会总部。果不其然，刚一到总部楼下，张翔那边就发来消息：“白小子，听说了吗？”血脉完了一手绘图转生，从下边工会里又挑了一个升回十级了。白宇笑着回了条消息：“刚听说，估计这会儿应该是急着找改名卡呢吧？”聪明，血脉肯定会改回原来的名字，不过工会改名卡也挺稀有的，不知道他们能不能收到，那就看他们运气了。嘿嘿嘿，回完消息，白宇来到工会五楼，随便找了间静室。刚一进门，手机响起，看到熟悉的号码，白宇嘴角扬起一抹弧度。喂，郑先生，想不到吧？又是我。第七十六章，血脉又虚弱炸了。你听说了吗？咱们工会为了今天能升回十级，并改回血脉这个名字，花了不小的代价。我听说是开书处理不当导致的。别扯了，我表叔是副会长的助理，据说是那个卖家刻意针对咱们。听说前前后后一共花了将近一万亿，我勒个大擦！一万亿，那都能买两三件无级别了吧？没得比，工会的价值根本不是个人装备能够衡量的。该说不说，会长和副会长是真的下血本了，一万亿恢复工会，啧啧啧！你们都在这说什么呢？不是说工会名字要改回来吗？怎么现在还是情深啊？别慌，今天晚上还有晚会呢，说是为了庆祝工会新生。此时的十级工会情深内。原血脉的成员们正互相交流着，连续三天的高强度贡献任务，即便是强大如他们，也有些疲惫不堪。随着时间的推移，血脉的成员纷纷从各地赶回。六楼的内部成员宴会厅内人也越来越多。随着时间来到晚上八点整，宴会厅内歌舞升腾。虽然说从整件事上来看，血脉这边费了老大的劲，还花了将近一万亿，为的不过是回归十级工会的行列。而且即便如此。相比以前，也已经伤筋动骨，但该庆祝还是要庆祝，该休息还是要休息。至少十级工会的牌面是绝对不能丢的。欢闹的氛围中，整个宴会大厅被世俗的欲望和金钱的魅力所充斥。美食、美酒，对于普通人来说，可望而不可及的稀罕物，在血脉夸张的财力之下，唾手可得。就连游走在宴会厅各处的陪酒者，也都是一线明星，俊男靓女遍地。这就是职业者们的快乐。欢闹的气氛。在歌声和男团女团们的热舞中，持续了将近一个小时后，来到了最高潮。随着全场的灯光暗下，大门打开。
，身着耀日套装的郑开，外加血脉的另外两名副会长，跟随着同样身着装备的会长郑龙走进宴会大厅。只见会长郑龙全身装备光效全开，赫然竟是半套耀日套装，三件神器散剑，两件无级别神器，几乎整个宴会大厅都被他身上的装备光芒照亮。我说两句，郑龙的声音低沉，目光犀利。扫视了一圈在场众人，首先感谢各位家族同胞们的努力。我想说的是，大家可能对这段时间以来管理层的决定有所疑惑，但是相信我的决定，即便是现在，我也敢放言。只要大家跟着我，华夏第一工会以及其他更宏远的目标都会很快实现。郑龙的语气非常坚定，眼神中的更是闪烁着名为野心的光芒。为达目的不择手段，石壮会长，准神级工会，华夏第一。在他身后靠山的支持下，这些荣誉他会带着血脉拿到，一定会的。会长，我支持你。血脉屹立不倒，郑家屹立不倒，血脉万岁！我们要超越狂潮和龙牙，我们要做第一。整个宴会大厅一片沸腾欢呼，眼见气氛到达了顶峰，郑龙也从郑开手中接过了工会改名卡。现在，让我们重新拾起血脉之名。涅槃之后，荣光更盛。涅槃之后，荣光更盛。在整齐划一的口号声中，工会改名卡发动。叮，工会琴声更名为血脉。一声系统提示，直接将欢呼声再提一个档次。十级工会血脉终于在毁灭之中涅槃重生。从此，再没有任何人、任何事能够阻挡血脉崛起的脚步。血脉无敌，血脉万岁！叮，十级工会血脉自动解散。熟悉的提示声响彻在每个血脉成员的脑海之中。这一刻，整个宴会大厅像是被按了暂停键，原本的欢呼声戛然而止，大厅内落针可闻，就连郑龙也张着嘴，满眼的野心尽数化为不解。为什么会这样？郑龙麻了，郑凯也骂了，另外两名副会长以及整个血脉的所有人员全都骂了。刚才的豪言壮志，刚才的欢呼雀跃，都随着一声噩梦般再次响起，系统提示烟消云散，化作泡影。当然，随之消失的。还有之前血脉为了重回石阶所做的努力，包括购买工会任务凭证和工会改名卡所用的一万亿。沈耶耶耶，卧槽卧槽卧槽！爆炸新闻，露露不是露露，咋了咋了？潇潇不是小小，猪猪好奇。沈耶耶耶 ，V 我五十就告诉你们。一手盾一手刀，血盟又解散了。沈耶耶耶 ，at 一手盾一手刀，挡人财路，如同杀人父母。别说了 ，PK 吧。疯狂阿白。at 沈耶耶耶，所以表叔法写的一百遍，工会条令写完多少遍了？微微不是微微，我也听我爸妈说了，好像是刚改完名就又解散了。沈耶耶耶，记了，忘着查了。白哥，疯狂小白，帮你写完了，来拿。露露不是露露，话说血盟咋回事？到都在干啥呀？八级大狂风，抽风了，不用管。沈耶耶耶，哟，八级哥终于出现了，在哪呢？一起勾栏听取啊！疯狂阿白。at 沈耶耶耶，你的那一百遍掉水里了，你重写吧。沈耶耶耶，哥，你是我亲哥，我不去还不行吗？八级大狂风，杨成呢？前排看戏，他们副会长被气哭了，哭声一公里外都能听见。露露不是露露，这么夸张吗？八级大狂风，不错了，一万亿打水漂，还赔了个九阶工会，哥我已经在天台上了。潇潇不是小小 ，at 八级大狂风，你的名字是什么意思啊？沈耶耶耶，嗨嗨。这个你们女孩子最好还是别知道为好。<笑>八级大狂风，佛曰不可说。微微不是微微。at 八级大狂风，晚上要一起打本吗？八级大狂风，我这就回奉天。露露不是露露，啥本啥本，我也要一起。微微不是微微，露露姐这次是双人本，下次一起吧。露露不是露露，那不要臭白语，咱俩甜蜜双排。微微不是微微，呃，是要求一男一女的特殊双人本。露露还有露露。还有这种副本，活久见。微信群还在不断闪动，但是白宇和顾雨薇那边却没了动静。直到第二天一早，偷偷从顾家溜出来后，白宇又马不停蹄的赶回家里。坏了坏了坏了！昨天把大哥晚饭给忘了，玩的太嗨皮，还没看到消息。妈的，大哥不会把家掀了吧？家门推开，只见大哥正一边看着打工吧，魔王大人，一边炫着满茶几的外卖。啊，大哥，你哪来的钱点的外卖？你仓库里，我卖了个道具，职业扩充卷轴，我看你有好几个，也用不上。卖多少钱？八百，一，就八百。白宇当时一口仙气外泄，差点原地归西。
，直到好半天，这才缓过劲来。不生气，我不生气。一个破卷轴而已，随便干翻个神明，能爆出来好几个，不值钱，不值钱。没必要，没必要。白宇一边嘀咕着，一边不知道从哪翻出来一包泻药，若无其事的倒进了大哥的外卖里。这是什么？大哥放心，这是调料，加了更好吃。大哥看了眼白宇，又指了指包装上的两个大字，写着呢：泻药。啊，弄错了，弄错了！大哥认识汉字，嗯，不然怎么点外卖？大哥一副看智障的眼神看着白宇，一张木瓜脸上少见的浮现出了一抹担忧。天赋高，人傻。大哥，我还听着呢，您能背着我点吗？经过一早上的斗智斗勇，白宇忽然发现一个问题：大哥不是傻，只是有点呆，而且还自带免疫所有心眼子和阴谋诡计的天赋，着实难搞。吃过早饭之后，白宇带着大哥再次出门。大哥，还是昨天的方法，不过今天就一个点。我的任务和昨天一样。好，于是乎，双人组再次分工。至于血脉这边，工会连续莫名其妙解散了两次，所有人都受到了极其严重的打击。但作为一个十级工会，罢手是不可能罢手的。于是乎，滴滴，尊敬的黑卡客户您好，你有一张淘淘旗下不记名账户，打入金额六千一整，请及时转账查收。哎呀呀！现在想想，那张被卖了八百块钱的职业扩充卷轴，好像也不怎么心疼了。血脉的韭菜真好嘎，哎嘿！白宇收起手机，哼着小曲，一路溜达到奉天的传送广场，直奔羊城。几个小时后，再次出现，打车直奔顾家，溜达到顾家别墅晚，四下打量了一眼，确认没人，而后一个大跳跃入正上方开着的窗户，直到夜色已深，被 boss 暴击了一顿以后，这才心满意足的跳窗逃遁，直奔奉天的传送广场。再次回来时已是深夜，第二天一大清早，白宇被密集的微信提示吵醒。只见一周七小强这群聊已经九九加，而且看样子消息还在快速刷新。八级大狂风，让我瞅瞅怎么个事。疯狂阿白，白宇醒了。沈夜夜夜，八级哥，血脉又虚弱炸了。第七十七章，血脉三连崩，疯了还是喝假酒了？一大清早，整个华夏的职业者圈子就被一条爆炸性的新闻掀翻。血脉又虚弱解散了，不是第一次，也不是第二次，而是第三次。消息传出来的那一刻，整个职业版抖音的热搜几乎全都被相关词条占据，下方评论更是瞬间破万。血脉这是玩呢？有钱没地方花，估计是卡 bug 吧。连续解散三次，估计他们的管理层心态都崩了。我是血脉的成员，不对，我曾经是，我现在已经有点想退会了，感觉里面有阴谋。听说血脉为为了重回十级。前前后后花了两万亿，这下全打水漂了。可怜的还是那些血脉的成员，忙活了好几个通宵，竹篮打水一场空。连续三次了，不知道血脉还会不会再有第四次。回复楼上评论，我是觉得够呛了。麾下两个九级附属工会全都霍霍完了，现在再想回去，就只能从八级开始升了。追平，对于血脉来说，升倒是好升，就是不知道他们还敢不敢升，估计已经有心理阴影了。盲猜接下来三大工会要变成两大工会了。白宇看着群里还有职业者热搜上的各种评论，嘴角不禁微微扬起，隐约间又想起了昨晚血脉大楼内冲天而起的怒吼声，那叫一个凄厉。不过要说这事，也不能全都怪他。先说血脉，要是不勾连外人搞些猫三狗四的小动作，还打起自己等人的主意，现在也不会落到这步田地。再有就是，谁让他们那个副会长郑开说话那么臭的？扪心自问，最开始的时候，他只是想恶心恶心血脉，可并没打算坑钱。嗯，至少没打算坑这么多。这下两个九级工会都一起跟着没了，血脉一时半会儿也起不来，估摸着这会儿正准备找人撒气呢。这倒是个不错的好机会。白宇喃喃起床，简单收拾一下，吃了个早饭。就在准备出门时，大哥问道：“今天去吗？”想了想，如今血脉那边的精神状态，白宇最终还是摇了摇头：“不用，大哥，你今天在家看动漫吧，去 boss 那边我来。”哦，对了，你装备借我一下呗。哦，大哥想也没想，直接把他那一身无级别交到了白宇手上。随后，白宇身上圣光爆闪，卧槽卧槽，这感觉，这效果，这就是套装集齐之后的体验吗？太亮，电视看不清了。正看着动漫的大哥忍不住吐槽了一声，兴致被打断。白宇悻悻的披上自己的一身黑袍，并关闭了装备光效。大哥，其实你也可以看看《一人之下》，一百多年前的国漫巅峰，一共二十来季，够你看一阵子了。还有里面有个叫冯宝宝的，我觉得你俩卧龙凤雏。大哥，你咋不搭理我？烦！离开家，白宇直奔传送点。然而走到一半。
他猛地一拍脑门：“操！又忘给大哥留饭钱了！不行不行，这是天大的事！”想到自己那个被八百块贱卖的职业扩充卷轴，白宇不得不再次折回家里给大哥留下饭钱之后，这才重新回到传送广场。白光一闪，再次出现时已经来到了云省的春城。刚一出现，白宇就发现了不对劲。按理来说，春城这边虽然规模不小，但毕竟没什么主要副本，然而今天的传送广场光芒频频闪烁，一个个职业者出现，而后离开传送广场，直奔春城南门。他们的共同点是，全都穿着一看就并非凡品的高级装备，脸色也都是一片阴沉，而且无一例外，使用的都是三大工会的专属通行通道。血脉的人吗？这么多，幸好今天没让大哥来，不然全让他爽了。白宇嘴角一扬，顺着普通通道挤出传送广场，而后坐上了出城的轻轨专线。之所以不走三大工会的通道，主要就是容易露馅。毕竟这次过来可不是干啥好事来了。路上闲着无聊，白宇打开群聊，这一进来可不要紧，看到了里面的聊天内容，他整个人都骂了：“沈耶耶耶，卧槽，卧槽，兄弟们，我运气来了！”一手盾一手刀，露露不是露露，怎么啦？一惊一乍的，疯狂阿白，他老爹在奉天闲逛的时候搞到了个职业扩充卷轴，孩子现在乐得满地打滚呢。沈爷爷爷，这不是重点，重点是这是气运，这是机缘。我老爹说是碰到了个大汉，长得挺憨直的。那人说他没钱吃饭，想把道具卖钱。露露不是露露啊，换钱吃饭？这人应该不是职业者吧？不然也不至于这么穷啊。沈爷爷爷，对呗，我老爹看他实在是呃，就有点心软，就随便开了个价。那人竟然同意了。沈爷爷爷，当时我老爹都做好被骗的准备了，结果到手一看。尼玛竟然是职业扩充卷轴，微微不是微微啊！叔叔花了多少钱？沈爷爷爷，你们猜，往低了猜，猜对了我请你们喝酒。八级大狂风八百。沈爷爷爷，卧槽！白宇一拍脑门，孽缘啊！这是孽缘，被大哥八百块钱卖出去的职业扩充卷轴，买家竟然是沈爷老爹，绝！露露不是露露，所以你要开第三职业喽？想好选什么了吗？沈爷爷爷。露露姐，醒醒！我都二赚了，还三职业个锤锤，除非买个吸水宝石等级重开。沈爷爷爷，这玩意留着，说不定以后我儿子女儿能用上。八级大狂风，你先能找到女朋友再说吧。沈爷爷爷，女朋友还不简单？八级哥小瞧我，微微不是微微，对哦，如果用洗髓宝石等级重置一下的话，就能使用卷轴了。沈爷爷爷，不大行的，主要是升级太麻烦了，好不容易升到二转，而且三职业的话，据说任务也很难做。反正我是没那个勇气，微微不是微微，嗯，微微问这个干嘛？白宇挠了挠头，有点疑惑。不过转头他就将这件事忘在了脑后，毕竟现在最要紧的可是血脉这边的事情。思索间，轻轨专线停靠在城门口的最后一站。下车之后看了下时间，白宇直奔今天区域 BOSS 的刷新点位。待他赶到时，不少职业者们已经聚集到了 BOSS 的外围，这其中还包括了狂潮和龙牙的两支攻略团。之所以是外围。是因为正有将近一千多人已经将 BOSS 团团围拢，血脉的，龙牙这边带队的一位八转冷声道：“今天明明应该轮到你们血脉看场子的，这是要干什么？还用说吗？又是准备抢 BOSS 呗，反正又不是第一次了。”龙牙领头的也附和着冷笑起来。龙牙和狂潮的人一开了口，周围就变得格外热闹起来。想想也对，血脉工会都没了，还要脸干什么呢？<笑>对对对，工会没了也就没必要要脸了。要不怎么说？还得是三大工会的人对起来够狠呢、啊，是真一点不惯毛病啊！说什么呢？什么三大工会？现在是两大工会。哈哈哈哈周围带着讥讽的笑声，让血脉这边的一千多名职业者脸色愈发难看。最终领头的人也不得不站出来，正是之前被白宇坑惨的副会长郑凯。各位朋友，我奉劝大家做人留一线，日后好相见。我们血脉只是工会解散而已，但是郑家的人可一个没少。还是解散三次吗？人群之中，不是道是谁喊了一句，顿时所有围观的人顿时笑作一团。狂潮和龙牙两边的人笑得更是肆无忌惮。正开气的是脸色黢黑，谁？谁说的？现在连一些宵小之辈都敢拿我血脉开玩笑了吗？郑会长消消气。龙牙那位领头的笑盈盈道：“这些笑柄可是你们亲自递到别人手上的，怎么就不能说了呢？而且您看今天这情况，如果传出去的话，估计还会被绞舌根子。所以。”不行，郑开一口回绝道：“我们血脉为什么花了这么大代价？主要就是因为一直有人恶意抢怪，你们又不是不知道。”
今天我们血脉走到这个地步，这个仇若是再不报，其他人该怎么看我们血脉？我正开今天就把话放这了。从今天开始，一直到血脉重回十级，这个期间，华夏境内的所有区域 BOSS 我们都要了。瞥了眼一旁的狂潮和龙牙攻略团，正开冷哼道：“至于另外两大公会的兄弟，哼，你们就多担待担待吧。”卧槽！听到这话，狂潮和龙牙两边领头的不禁对视了一眼。血脉的这帮人是连续解散给弄疯了。还是出门之前喝了假酒了，听这语气，不知道的还以为解散的是狂潮和龙牙呢。就在这时，人群中忽然再次传来嘲笑声：“你们血脉新找的大腿，看来挺粗的嘛！就算连续解散了三次会，说话都这么硬气。”听到这话，郑开浑身一震：“妈的，又是谁？是谁在瞎说？我说姓郑的，这才多久就把我的声音给忘了？”只见人群中，一个戴着面具、身披黑袍的男子走了出来，不愧是血脉。看来两万亿都没办法让你们留个印象啊！第七十八章，姓郑的，你是来拉屎的吧？是你，马勒隔壁的，竟然是你！梦魇一般的声音瞬间将郑开的怒火点燃。围观人群见状，立刻分出两条道路，避免自己惨遭吃鱼。黑袍人冷笑了一声，身上黑袍一掀，唰，刺眼的白金色圣光几乎映亮了半边天空。与此同时，血脉那边的人群中也响起一道道惊呼：“开叔，是他！”他就是那个抢咱们好几次 BOSS 的圣骑士，副会长，这人化成灰我都记得。好啊，我算是明白了。郑开面色变得无比阴沉，难怪会在那个节骨眼，正好就有人在卖工会任务凭证，还把这种玩意儿挂上了拍卖。难怪别人看都不看一眼的东西，你这竟然有两个。好啊，感情你就是趁着血脉解散，在这钻我们空子是吧？面具下方，白羽的嘴角扬起一抹弧度。对啊，而且不怕告诉你。其实之前市面上还是有几个工会改名卡的，只不过全让我给扫空囤起来了，为的就是好好割你们一波。找死！郑开怒喝一声，身形抱起而动。只见他手中长剑骤然分作数道剑影劈砍而来。技能是个好技能，就是用的人不怎么样。白羽嘴角一扬，旋即整个人同样快速后退。在高觉的天赋属性以及一整套的无级别加持下，这一剑躲的没有丝毫压力。想走，门都没有。郑开一击落空，不怒反笑，旋即他手中光芒一闪，出现了一个半透明的球形道具，给我留下！决斗结界，刷！刹那间，红色的半透明结界迅速扩张，直接将整个血脉的一千多名精英，外加上 BOSS 以及白羽全部笼罩在内。若非中午看热闹的人群，见郑开准备动手，及时闪开，估摸着也得被照进去。哈哈哈哈跑！你他妈倒是跑啊！郑开一脸变态的兴奋道：“我不管你是谁，又是为什么和我们血脉作对，我只知道，凡是敢阻挡我们血脉崛起者，统统都要死。今天我会让你把吞下去的那些东西，一点一点的都给我吐出来。”然后，看着白羽身上圣光乱闪的套装，郑开眼中闪过一抹贪婪：“我会爆掉你的装备，再把你那个可笑的面具摘下来，看看藏在那后面的到底是有多见不得人的丑陋嘴脸。”白羽嘿嘿一笑：“摘面具就算了。”我怕摔得你这老逼灯怀疑人生。与此同时，赤红色的结界之外，龙牙和狂潮两边的攻略团众人脸色变得有些难看。这帮坏逼竟然连这种被禁止使用的道具都拿出来了！完了，这次里面那个妙惨，看样子这次血脉真是急眼了，再急眼也不能用这种下三滥的道具。就是啊，暗地里的厮杀没人管，但是这摆明了就是光明正大的杀人。血脉这帮疯子不怕被公开抵制吗？听闻到血脉和龙牙的讨论声。外围一些刚刚加入到这个级别圈子的职业者们也纷纷好奇起来：什么情况？这个结界有什么特殊的地方吗？怎么狂潮和龙牙那边的反应这么大？老弟，不懂了吧？这个结界叫决斗结界，听说这个道具的特性非常残忍，使用了之后，结界内的两方人马只有其中一方全部死绝之后，结界消失。结界消失之前，里面的人无法以任何手段穿越和破坏结界，就连复活都会强制复活在结界之内。卧槽，这不是不死不休吗？对呗，你也知道咱们华夏现在是什么情况，所以这玩意在几十年前已经被明令禁止使用了。怪不得狂潮和龙牙那边的反应这么大，血脉的人可真够狠的。人群之中，关于决斗结界的作用被迅速传播开来，而这个场面无疑再次刷新了大家对于血脉下线的认知。结界能够隔绝进出，却无法隔绝声音。听到外面的动静，白羽摊摊手，语气中带着笑意道：“看看。”你们血脉的名声这次被你们彻底毁掉了，名声，哼，
，只有弱者才会在乎这东西。郑开不屑冷哼，等到血脉进阶准神，成为华夏第一工会，到时候我看谁敢多说血脉一个不字。至于你，现在还是多担心担心自己吧。这边郑开话音刚落，结界内一千多名血脉精英就已经全部围拢过来。我听说了，你很强。所以，我这次将整个血脉最精英的千人团都拉了出来。这一次，我看你能挣扎多久？郑开的脸上浮现出残忍的笑意。此时的白羽背靠结界，面前是强悍的十阶工会一千精英，似乎已经真的无路可退。然而，实际上，决斗结界还真是出乎意料了。直接解决的话有点麻烦，用数据移除破开结界太便宜了他们。嗯，试试这个。想到自己的某个技能，白羽转身看向面前的结界。并伸手操作起来。郑开见状，还以为白羽要跑，不禁讥讽道：“你这家伙难道不知道什么叫做决斗结界吗？我来告诉你，只要进入了这个结界，就算是死亡你，你也只能在这里复活。也就是说，郑开脸上的笑容愈发变态。除非你把我们这些人全都杀了，否则别想出去。”杀！白羽毫无阻碍的穿过了赤红色的结界光幕，然后又回头走了进来。“你刚刚说啥？不说拉倒，拜拜。”刷，白羽再次离开结界，出去，进来，再出去，连续离开结界两次，这一幕直接给所有人看傻了眼。怎么可能？难道结界失效了？郑开金一着就要追上去，然而，砰，一声闷响，接触到结界郑开，瞬间被弹出去老远，头顶上还冒出了一个硕大的伤害数字，狼狈的爬起身来，快步走到结界跟前，看着白羽的背影，怒吼道：“你是怎么出去的？给我站住！”站住！听到郑开的怒吼声，白羽止住脚步，头也不回，只是轻笑道：“我说姓郑的，与其在这狗叫，你不如考虑一下正事。我这个双方之一没有死亡，但却离开了结界，那剩下的你们该怎么离开呢？”说罢，白羽关闭了装备特效，消失在人群当中，而郑开却是呆愣愣的站在大阵边缘。该怎么离开？该怎么离开？回过神来的郑开，只感觉到一阵刺骨的寒意攀上脊背。对啊。这个决斗大阵，只有双方中的一方彻底死亡之后才会消失。但是其中一方不但没死，还不知道找了个什么办法，在没损坏大阵的情况下离开了。那么剩下的一方就只能在大阵里干困着，完蛋了！此刻不只是郑开傻眼了，在场一众围观者也全都处于懵逼的状态。对方开了个决斗结界，结果自己不知道用什么办法跑了，这到底是什么骚操作？所以血脉这边的前人精英团就这么坐大牢了呗？还用说吗？除非他们联系工会的人去追杀人家，但哪有那么简单？话说这玩意得持续多久啊？嘿，只要其中一方不死，就永久存在。刺激，估计这事要不了多久就会上热搜了。不只是围观的人群，就连龙牙和狂潮两边，大家都快笑吐了。狂潮这边领头的看着诺大的决斗结界，不禁感慨道：“血脉这次可真是想要玩阴，却被阴卓瞎了眼。这一千人精英团不知道要坐多久的大牢了。”是啊。龙牙领头的点头说道：“世界这么大，找个人无异于大海捞针。咱们走吧，先把事情报上去要紧。”走。龙牙和狂潮的人走了，但是原本围观的人群反而却越来越多。这其中最主要的原因，就是在场的这些人将事情告诉了自己的三五好友，或者是发到了工会之中，以至于赶来看热闹围观的人越来越多。果不其然，这件事很快就冲上了抖音职业版的热搜。两千一百三十三年新世坐大牢。今日为血脉下线刷新日，血脉下线接连被刷新，二次抢怪、喝假酒言论、开决斗结界，血脉自作自受，千人精英团被困决斗结界做大牢，神秘强者真实身份，决斗结界的打开方式，接连几条热搜，让原本不算热闹的斗音职业版彻底炸开了锅，一时间，整个血脉都沦为了各级别职业者圈子的笑柄，大家在称呼中也有原来的三大工会，改为了两大工会，然而随着时间的推移，血脉。或者是说，血脉的那一千多名精英才发现，丢脸并不是现在最致命的问题。吃饭喝水，至少血脉那边的补给能够送过来。但是人有三急啊，有进那肯定的有出。整个结界里就这么大个地方，队伍里还有男有女的，怎么搞？更别提周围还有是不是偷摸过来的围观者。无奈之下，结界内的血脉人员只能用技能临时为了一小块区域出来。然而他们显然低估了某些人想要从各方位打击血脉的决心。同时也忘记了，结界只会限制人员进出。傍晚，副会长郑开收回了身上的装备，避开了一地的地雷后，蹲下身来。然而，还莫等他畅快几分钟呢。
头顶忽然传来一阵嗡鸣，只见一架小型无人机不知从来飞了过来，无人机上还带着简单的通讯和拍摄设备。大家现在看到的是血盟工会的副会长郑开先生。无人机上传来熟悉的声音，镜头也随之对准了蹲在地上还处于懵逼之中的郑开。郑先生你好，我想请问，你是来拉屎的吧？第七十九章，转生任务天下无双，好诡异的沉默啊！郑先生，我这边开着直播呢。现在直播间有一万多观众，来和大家打个招呼吧。熟悉的声音，熟悉的语气，以及此时此刻的状况，我要杀了你，郑先生，你先别冲动。哎哎哎，大家快看，他还没擦屁股就站起来了。糟糕糟糕 ，Oh my god， 他的老二怎么没成年啊？郑先生，你穿上裤子之前，确定不要先擦下屁股吗？我擦你妈！轰，一阵巨响，直播的无人机在这位九转高手的技能之下，化作一地碎片。当然。整个临时搭建的厕所也被爆开，各种不明舰射物满天飞散。随后就是一千多名血脉精英们的哀嚎。几公里外，白羽随手一挥，手上的无人机遥控器便被火焰吞噬。血脉啊血脉，别怪我把事情做得太绝，要怪就怪你们做出了背叛的决定，不是不报，时候未到。嘟囔了一声，白羽将直播关闭，用决斗结界来关他，只能说是血脉的这帮人撞刀口上了。不过想想也对。谁能想到有人竟然能够篡改结界的底层逻辑，来让原本无法通行的结界只能对其一人畅通无阻呢？而随着直播间关闭，整个网络彻底炸锅。开直播的这人到底是谁啊？真的有？还用说吗？肯定就是那个将血脉关在结界里的那个大佬呗。只能说恶人还得恶人磨，活该。完蛋，刚才忘刷礼物里，应该送点钱支持下一下大兄弟。不知道还会不会有下次开播？哈哈哈哈！血脉的副会长拉屎被直播。这一次，血脉的脸可被丢光了。真没想到，堂堂血脉竟然会被一个人整到这种程度，牛逼！经过这么一番折腾，这次血脉的事已经不仅仅只是高级职业者间的谈资，而是成为了整个职业者圈子的丑闻，也是这帮网友们手欠。直播刚关闭没多大一会儿，郑开提溜着裤子的照片散播开来。偏偏职业者这边的网络不同于普通人，属于是三不管地带。于是乎，那盛况可想而知。当然。此刻还有人比郑开更加糟心，那就是血盟的会长郑龙，汤普森大人。所有的方法我都试过了，根本没有用啊！愚蠢的家伙，为什么不去追杀那个人？只要杀了他，结界就解除了。买嘎的，我怎么会选择你们血脉合作？电话那头的人操着一口流利的美式英语。身为原十级工会血脉的会长，面对赤马却只能忍着。汤普森大人，我已经派人去找了，但是没有一点线索，所以您看破戒追的是，不行。电话那头的人一口回绝了郑龙的请求。破戒锥是国与国之间的战略级道具，怎么可能用来做这么荒谬的事？可是汤普森大人，这些人可都是我们工会最核心的力量。要是没了他们，咱们的计划就……你再让我想想。沉默间，时间变得无比煎熬。郑龙坐在自己的办公桌上，额头深处冷汗，似乎在等着命运的审判。这可是血脉最精锐的一千人啊，更是血脉的脸面。多在那种地方坐一天的牢，血脉的脸就被吊起来打一天。难不成还正能让那一千人全部都死在那里不成？总之，这件事一周后再讨论吧。一周之后，若是你们还是没能打开结界，再说其他的。就这样，那头挂断通讯，郑龙一脸呆滞。工会散了，积攒了不知道多久的底蕴，也在这两次工会重组中耗费了不少。现在就连最核心的一千名精英也都被困在了结界里，跟猴一样被人观看嘲讽。血脉堂堂十级工会啊，如今唯一还能够撑得住脸面的。也就那十几个顶级副本的最快通关记录了，哎，至少还要能撑得起门面呢。只要通关记录还在，就不会有人忘了血脉曾经的强盛。总有一天，血脉这笔债要讨回来，有一个算一个。深吸了一口气，郑龙立刻在工会频道下达命令：给我找到那个人，不管是用什么手段，花费什么代价，一定要找到。与此同时，作为此次事件的始作俑者，白宇这会儿早就已经将一整套的无级别还给了大哥。嗯，这套装备也算是物尽其用了。就是大哥，你以后出门要是挨打，可千万别怪弟弟，要怪就怪那八百块钱吧。白宇这边刚回家还完装备，就又马不停蹄的赶到了狂潮总部。听说沈烨那小子早就开好了包房，等着大家过去呢。八级哥，你总算来了，大家可都等你呢，恭喜恭喜！刚一进门，红光满面的沈烨便迎了上来。也不知道为啥，看到沈烨开心的样子，白宇有点不太开心，就心脏那块。有点隐隐的幻痛，而且开心就开心
，恭喜我干牛仔，刺激我是吧？白羽垮着脸来到自己的座位，来来来，人齐了。沈夜回到自己的座位，拿起酒杯，高声道：“今天双喜临门，一呢是我白捡了上千亿的巨款，二来呢也恭喜八极哥和雨薇获得了复旦大学的提前录取，恭喜恭喜恭喜！等会，白羽猛地举起手，你们等会儿，提前录取，复旦大学。”我怎么不知道这事？你不知道？程露露一脸疑惑的看着白宇道：“可是你不是和微微同班吗？而且志愿报的都是复旦，怎么会没收到录取呢？”一旁顾雨薇也点点头：“对啊，我今天中午收到的通知书，你打电话问问你哥，等会儿我问问。”白宇掏出电话给大哥打了过去：“喂，大哥，我问你个事，今天中午咱家有人送过来啥东西没？不是，不是外卖，是快递，没有。”你没骗我，不会是让你和外卖一起吃了吧？真没骗我，那行吧，挂了。挂断电话，白宇迷茫的摇了摇头。一旁白风铃好奇问道：“白宇，你为什么会有通知书会被吃掉的担心？”“呃，那不重要，我知道了。”顾雨薇忽然一拍脑门：“白宇，你还记不记得你在学校的时候比我少填了一张表？你是说那个百大天才榜的申请？”顾雨薇点点头：“可能各大高校就是从那里面特招吧。”你没有填，所以就算了算了，问题不大。白宇摆了摆手，选择直接摆烂。大学什么的，现在对他来说意义实在不大。哎呀，不管怎么样，今天是双喜临门，大家喝酒。沈夜再次举杯，于是乎，觥筹交错，趴菜满桌。第二天一早，白宇在温柔乡中醒来，这一次倒是不用再跳窗户了，自己家。怀里的可人儿似乎感受到了白宇醒来，眼睛都没睁，只是在白宇身上蹭了蹭。男的道：“我这段时间可能会有个长线任务，所以咱们要分开一段时间了。”任务，白宇靠坐在床头，轻声道：“难吗？难的话可以把大哥带上。”顾雨薇摇了摇头：“这一次我要靠自己，不论如何，我一定要追上你才行。”听到这话，白宇笑了：“你还不知足啊！艺高校花，妖孽，在高中就加入了狂潮，如今更是狂潮新人里面数一数二的，还被复旦这妖牛逼的大学免考特招。”潇潇姐不也说了吗？听说你要去复旦，大一到大四的男的都疯了，估摸着去了也能整个校花啥的。呜、哦，什么花不也被你给踩过了？这倒是。白宇咧嘴一笑，顾雨薇轻叹道：“况且别人不清楚，咱们还不清楚吗？都是因为你，我才能走到今天这步。这样不好吗？我可以一直让你依靠下去。”顾雨薇摇摇头：“我想成为你的助力，而不是累赘。行吧，那要不要我先预支下接下来一段时间的公粮？”啊，走你！随着顾雨薇一声惊呼，白宇带着坏笑再次钻进被窝，又折腾了一番后，日上三竿。吃过午饭，道过别，顾雨薇给顾正好打了个电话：“爸，我有件事想要和你说。”一番交谈之后，电话那头传来顾正豪的叹息：“薇薇，你现在已经非常出色了，在整个狂潮的同辈人里，除了白宇以外，没人比你强。但是这个决定一旦做了，爸，我已经想好了。还好吧？那我这就去把那件道具取过来。”电话挂断。顾雨薇回头看了眼白宇的别墅，旋即快步朝家里赶去。另一边，吃过饭后，白宇也出门，来到了奉天的职业者神殿。早在昨天，他就已经将等级提升到了二转 LV 二百。奈何白天要解决血脉的事情，晚上又被沈夜他们拉去喝酒，于是乎，这才拖到了今天。照常填好表格，来到转生大厅。这一次等待白宇的，依然还是上一次那位转生官。白先生，这么快就能再次看到您，真是令人惊讶。做好心理准备了吗？这一次的转生任务应该会更加困难。转生官笑着伸出手来，光芒之中，白宇的脑海中响起任务提示：丁，本次转生需要完成任务，转生天下无双。第八十章，票价翻倍。这个副本值这个价，转生天下无双。任务简介：一天内单人通关十座大型秘境或副本，并刷新其最快通关记录。备注。你将临时获得单人进入五转以上大型副本权限。看着自己的转生任务，白宇多少有点无语住了。转生任务，这他妈明摆着就是为难人的吧？单人刷大型本，还得刷新最快记录，而且还要一天之内连续通关十座。难怪游戏融合一百多年了，还没出现个有名的四转。感情都是看到这么离谱的转职任务之后直奔天台，山号重练了吧？看到白宇的脸色，一旁的转生官好奇问道：“白先生。”这次的转生任务有些难吗？呃，确实是有点离谱。白宇笑了笑，心中不免有些忐忑。其实对于他来说
，通关十座大型副本并刷新记录这件事，并不算太难。唯一令他后怕的是，这个任务竟然限制了要在一天之内。这无疑限制了每个副本之内高冷却既能使用次数，而这正是他的软肋。仅仅只是三转的任务就到了这种程度，后面该怎么搞？白羽打开自己的属性列表，刨除掉 GM 技能，我现在的主动技能有二十来个，冷却时间全都在九个小时以上。大型本一般场景都在九个以上，十个大型本就相当于是一百个场景。疯魔三十秒真男人，偏偏过场景还会卡时间。也就是说，就算一个技能清掉一个场景，二十四小时刷新两遍，再加上套装的百分之三十几率重置，技能数量还是不够，剩下的就只能靠平 A。不行，这也太不保险了。想到这，白羽告别了转生关，直奔工会总部，准备再次扩充一下自己的技能栏。那些个顶级的大型本。速通记录不用想都知道，肯定被三大工会的这些个坏逼牢牢占据着呢。这帮人一个个的天赋卓绝，还有强力装备和技能，以及刷了不知道多少次总结出来的经验加持，那记录能慢了才见鬼呢！不以最快速度用技能清图，他实在是有点不太放心。而一旦有一个图出了问题，没达成肉任务，但用过的技能冷却可不会还给你，到时候就是一步错步步错。这要是这辈子真就卡在二转，那他白羽可就丢大人了。然而，直到来到工会商店，看到自己个位数余额的贡献值，白羽傻眼了。呃，好像除了上次的福利任务，我来到狂潮还没接过贡献值任务呢。烦死，只能去商会收那些垃圾技能了吗？正想着，身后一道声音传来：“白羽，要买东西。”秦巨头看着身背长剑的秦风，白羽面露苦笑：“是啊，准备要做三转的转生任务来着，想要扩充一下技能栏，结果忽然想起来贡献好像不够了，转生任务。”听到白羽的话，秦风没有迟疑，直接打开商店页面，一顿操作猛如虎，旋即总共十三本战士类技能和十本法师类技能出现在白羽面前。这些够吗？啊！秦风拍了拍白羽的肩膀道：“当初工会可是做出过承诺，会全力帮你完成转生任务的。咱们狂潮一向说到做到，这些够用吗？不够的话，我去找会长。够用。”白羽用力点了点头，心中涌现出一丝暖意。那就谢谢秦巨头了。说这话见外了，去忙吧，我们等你的好消息。秦风脸上的笑意虽然有些古板，但却格外真诚。白羽收下二十三本技能后，告别了秦风，随后又在一楼的超市里买了些食物和水，离开总部大楼，前往传送广场的路上，看着轻轨窗外形形色色的人们，白羽心中没由来的升起些许感触。这个世界啊，要么觉醒成为人上人，要么作为普通人被压榨一生，就连开个出租车都不敢收取职业者费用。似乎一切都在想方设法的围着强者转，冰冷而麻木。但是最近这些经历，呆逼大哥，聊天打屁七人组，慈祥的尹老，老乡刘汉明，以及把自己当亲弟弟的张翔，还有今天那位笑容僵硬但却格外真诚的秦巨头，让他对于这个世界的认知逐渐发生了些许改观。叮咚，传送广场站到了，轻轨的提示音打断了白羽的思绪。看了眼技能栏里面多出来的二十几个，在剑魔和超位之灵两大职业影响下脱胎换骨的新技能，他信心倍增，旋即下车，在无数人艳羡的目光中，顺着专属通道来到广场，光芒一闪，白羽再次出现时已经来到了阳城。哎呀呀，这个地方看着可真是眼熟啊！看着远处袁血脉的总部大楼，他嘴角不禁微微扬起。天可怜见，我本来就是搜了下那座城市周围的大型本最多，谁知道竟然是阳城。要不怎么说咱们缘分深呢？来吧，来都来了，就看看哪个是血脉的记录吧。白羽拿出手机，打开了狂潮这边官网的副本记录查询。这一查可倒好，感情整个阳城周围十三座大型本里面，竟然有整整十个都是前血脉的记录。不愧是地头蛇奥，正好十个，我任务也十个，啧啧啧，暗示我是吧？这我要是再不刷一下，那就有点不礼貌了。走起！于是乎，白羽坐上狂潮的专线。直奔第一个目标副本，魔蛇祭坛。作为一个专门出稀有材料和技能书的武士人的大型本，魔蛇祭坛的外围广场上热闹无比。官方专门分化的交易区被战区秩序凛然。与这里一比，曾经昌图县那座未转生 LV 2 0 0的经验副本，外面乱套的简直就和菜市场差不多。远远看去，整个广场上最为显眼的就是副本旁边诺大的攻略记录排行榜。第一名，前血脉飞扬攻略团，二十三分三十秒。第二名。红星前缘攻略团二十五分二十六秒，第三名晴天浩渺攻略团二十五分五十九秒。作为榜首，血脉工会命前面的一个钳字格外显眼。
似乎时刻都在提醒着来此挑战副本的职业者们，曾经的那个三大工会之一的血脉解散了。我真是到现在都不敢相信，那可是十级工会啊，说没就没了。我是听说，好像遇到什么 bug， 血脉这次亏大了，也还行吧，至少这些记录还在，不会让人衍生。等到缓过劲来了，估计还是曾经的那个三大工会。说是这么说嘛，谁知道会不会有人在这段时间把血脉的记录给破了？是啊，血脉解散了，他们的记录。要是被破了，可是直接覆盖，直接覆盖，还有这回事呢？当然了，不过如果真出了这事，现在这个时代，估摸着没多久大家就能把血脉忘得干干净净的。切，覆盖算什么？你是刚到七传不知道，这些七传以上的带排行的大型本，排行榜就意味着归属权。这记录要是破了，副本可就不是血脉的喽。说这些没用，咱就说谁能破了这个记录？这可拉了第二的红星整整两分钟呢。确实。被说是其他工会，估摸着就算狂潮和龙牙的人来，也够呛能破。听着周围职业者们闲聊，赶到地方的白羽不禁看了眼血脉的记录。二十三分钟，血脉确实有点东西，但不多。顺着三大工会的专属通道，直接来到秘境门口。白羽刚要缴纳门票钱，就被门口负责收票的职业者拦下。狂潮的？咋的？狂潮和龙牙的门票价和其他人不一样。那职业者敲了敲边上的板子，只见板子上赫然写着。两大工会票价翻倍，一时间，周围围观的职业者们议论纷纷：“血脉这是干啥呀、啊？都这样了，反而硬刚狂潮和龙牙，估计摆烂了呗？懂个屁！这叫不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。血脉在以这种方式保持自己的话题度呢。擦，说的好听，不就是刷存在感的吗？血脉这么玩就不怕玩脱？怕什么？血脉散了，龙牙和狂潮压根懒得搭理。况且这记录确实不好刷，跟他们较劲里。”外不是人，面对那名血脉职业者的无理要求，白羽不但没生气，反而露齿一笑。双倍票价是吧？没问题，这个副本值这个价。说罢，白羽连刷两次卡，付掉整整一百亿门票钱，而后消失在众人的视野当中。这一下反而是看门的血脉职业者傻眼了。妈的，狂潮这小子怕不是傻了？一百亿刷个只出材料和技能的本，还值？嗯，等等，他刚刚好像是一个人进去的。什么情况？血脉职业者愣了片刻，旋即便不再纠结，而是打开工会群聊，和一众工会成员们分享刚刚这件事。我跟你们说，我刚刚遇到个狂潮的傻逼，我收他双倍门票，他竟然还说这个副本值这个价，哈哈哈哈！还有这种人，老子瓦特了吧？估计是被人忽悠了，以为这个本里有什么好东西。咱不知道。血脉职业者这边正在工会频道聊得火热，忽然传来连续两声提示，叮。魔蛇祭坛速通记录刷新，副本所有权篡改。丁，您的管理员权限已被解除。第八十一章，难道只有又长又难念的队伍名称没人占用吗？暴言斩击，剑光伴随着灼热的高温，瞬间将眼前的副本 BOSS 变成了一地物品和惊艳光芒。白羽松了口气，收剑而立，看了手表上的计时器，从进来副本到现在，一共用了十三分多一点点，运气还算不错，十一个副本场景用了十二个技能。还重新刷新了五个，就是副本场景的过场有点耽误时间了。一边哼着小曲，白羽一边挑挑拣拣，从满地的物品中挑选了几个值钱的带上。就在这时，脑海中系统提示响起：“丁，您的队伍攻略副本总计用时十三分零九秒，暂列魔蛇祭坛速通榜单第一名，请设置队伍显示名称和工会标识。”四队伍名称，这个倒是让白羽有些为难。刚才来的时候，他还真就把这档子事儿给忘了。思来想去。白羽脑海中忽然灵光一闪，就叫飞羽吧，有点气质。设置队伍名称：飞羽。丁，是否确认队伍名称？飞羽，确认。白羽毫不犹豫的点点头。丁，该队伍名称已被占用。白羽眼角微微抽动了一下，但却并未气馁。设置队伍名称：白光。丁，该队伍名称已被占用。擦。设置队伍名称：神羽。丁，该队伍名称已被占用。丁，该队伍名称已被占用。丁，该队伍名称已被占用。凑的，到底有多少队伍挑战过这个副本啊？白羽彻底崩溃。设置队伍名称，试试这个名字行不行？丁，该队伍名称已被占用。设置队伍名称，难道只有又长又难念的队伍名称没人占用吗？丁，设置成功。您的队伍难道只有又长又难念的队伍名称没人占用吗？暂列魔蛇祭坛副本速通榜第一名。看着系统上名称设置成功的提示，白羽呆滞了半晌。毁灭吧，累了。丁
，是否设置工会归属 ？No， 打 No 特 No。由于您的队伍暂列本副本速通榜第一名，您的队伍将获得本副本暂时归属权。魔蛇祭坛副本核心已自动存放入背包。白宇黑着脸退出了副本，回到广场的第一时间，他抬头看向广场上的速通榜，只见原本的第一名前血脉飞扬攻略团二十三分三十秒已经消失不见，取而代之的是第一名。难道只有又长又难念的队伍名称没人占用吗？攻略团十三分零九秒。与此同时，周围海浪一般的议论声也扑面而来。卧槽，血脉的记录被人刷了！我靠，真的假的啊？十三分，比血脉快了整整十分钟。这是找到了副本 bug。哈哈哈哈哈！这他妈什么鬼名字啊？哈哈哈哈！哥们别笑了，都能看到你喂了。妈的笑屁！估计那哥们也是摆烂了。想当年我们这个试试这个名字行不行攻略团。名字就是摆烂，随便起的。你们是不是都没关注到重点？记录没了，血脉估计要疯了。哦，对对对，不过这个攻略团好像没有标注工会所属，血脉疯也白疯。但是这个名字上榜真的好搞笑啊！哈哈哈哈，真丢人啊！听着周围的笑声，还有榜单上那生怕所有人都看不到的大字，一想到后面还要再刷九次，并且未来这个名字还要在这十个榜单上，不知道要存在多久。白宇突然开始有点怀疑人生。其实二转也挺好，要不就别三转了。与此同时，元血脉总部大楼内，会长郑龙正疯了似的怒砸着视线范围内能砸的一切东西。该死，该死啊！到底是谁？郑开，郑开人呢？听到郑龙的怒吼，一旁的助力颤颤巍巍提醒道：“会长，副会长，他还困在结界里呢。”废物，都是一群废物！郑龙气的是浑身发抖。这两天光是血脉的接连解散。以及一千多精英全员被困结界内，这两件事就已经让他焦头烂额了。如今没想到，仅存的硕果也被人觊觎上了。血脉堂堂十阶工会，怎么就落得今天这个地步了？查，让人给我狠狠的查，我看看到底是哪些王八羔子敢给我血脉落井下石。是，助理点点头，快步离开办公室。然而，仅仅十几秒之后，他便再次沉着脸推门走了进来。会长，刚刚二团的人发来消息，说是。他们那个本的记录也被破了，整个办公室中一片死寂。郑龙的脸色阴沉的可怕，助理也一头冷汗。做了郑龙十几年的助理，他深知此刻的郑龙有多么愤怒。不知过了多久，郑龙终于再次开口：“还是那个起了个乱七八糟名字的团吗？”他的声音听不出有任何情绪波动，但却没有来的让人心生寒意。助理连忙点头：“是的，会长，还是那个团。记录呢，也是比咱们之前快了十多分钟。”按理来说，根本不可打出。行了，我知道了，你先出去。郑龙冷声打断了助理。还有，跟各团的团长说，接下来副本被攻略的事，直接发消息给我。是。助理逃也似的离开了办公室，只剩下郑龙坐在自己的老板椅上，恨得牙根子直痒痒。奈何找不到人，这些都只是无能狂怒。一个小时后，工会频道中又有一名团长发来消息：会长，我们团的副本也被破了，记录超了十二分钟。又半个小时后，太爷爷，我们请一团的副本丢了。又过去四十分钟，爸，儿子无能，我们团的记录也被破了。一条接一条的消息传来，郑龙的脸色也越来越难看，愣是在办公室中坐了一宿，从黑夜到天明，直到消息不再响起。此时此刻，血脉的十三个高级别大型本记录已经被整整打破了十个，而且还是阳城本部的十个。嘲讽，这是对于血脉赤裸裸的针对和嘲讽。呼，郑龙轻吐一口浊气，打开工会频道，输入了一条消息：丢的十个副本，有没有狂潮和龙牙的人过去？很快，几名负责管理副本的职业者便回传回消息：有，但是今天只有两人次。我们这边是三人，魔蛇祭坛只有一个，我这里也只有一个，不是龙牙和狂潮的人。郑龙眉头紧皱，这一晚上的思索下来，他能想到的就只有一种可能，那就是龙牙和狂潮的人。不顾管理层团队不能出手参与刷速通记录的协定，准备趁着这个机会强行将血脉搞下台。但是只有一两个，就算是九转通过道具获得单人刷大型本的权限，也不可能刷的这么快。难道是国内还隐藏着其他势力？他妈的，这帮家伙到底想要做什么？气死我了！一头雾水的郑龙又怒又怕。没错，他怕了。十三个速通记录，一夜间丢了十个，再加上之前种种。如今的血脉，如果还不做出抉择的话，别说是超越龙牙和狂潮，就连时间，他们都在难企及。而另一边，通了个宵，完成了转生任务的白羽，则是来到了狂潮总部。
，刚一进门，正好碰到准备上楼吃个早饭的张翔。哟，白小子，这么早啊？早啊，老张，走走走，我带你吃生煎去。被张翔带到了楼上，俩人一边吃一边聊了起来。老张，尹老在吗？我待会有事找他老人家。张翔摇了摇头，不巧了。尹老和秦巨头他们昨天半夜走的，听说是和龙牙的战星贤者结伴去了西欧。西欧，嗯呐、啊，说是战星贤者通过占卜发现那边很快会出现一个特殊 BOSS， 找到 BOSS 的位置，整个华夏可能都会出现转机。卧槽，还有这么邪乎的事？白宇听完愣住了。作为游戏的主要开发人员之一，他怎么不知道有什么 BOSS 拥有能够改变一个国家命运的能力？可是偏偏战星贤者的能力他深有体会，的确邪门的很。难不成那什么 BOSS 也是游戏融合现实之后出现的新玩意？对了，白小子，血脉副本被人连刷的事，你听说了吗？呃，白宇放下筷子，擦了擦嘴。老张啊，不瞒你说，我就是因为这件事，所以才想找尹老他们的。你知道内情？张翔惊疑了一下，连忙道：“没事，我带你去找林巨头。”两人草草吃了口早饭，旋即便直奔总部的二十六楼。身为副会长，妖女林月如和尹老、秦巨头两人一样。同样在狂潮的总部大楼，拥有单独一层作为自己的居所之一。两人刚刚下电梯，来到房门口，还莫等敲门，一身半透睡袍的林月如便打开房门，慵懒的倚靠在门框上，媚眼如丝的打量着不敢直视自己的两人。他娇笑道：“怎么，怕我吃了你们？”“嗨嗨，林巨头，今天我们可是有正事来找你的。”张翔厚着老脸陪笑道：“白小子说他有血脉副本的消息。”“哦。”林月如站直身体，语气也变得正经了不少。白宇，可以说说吗？白宇点点头，当然。只见白宇打开背包，从中取出了一样道具，递到了林月如手上。林月如下意识打开道具的信息栏，下一刻，他美眸瞪得老大。副本核心，魔蛇祭坛的记录是你破的。第八十二章，三转 ，GM 装备任务。狂潮的顶楼会议室内，白宇坐在诺大个会议桌的最中间，在他的对面，狂潮这边在位的副会长林月如。外加上龙牙的两名副会长，回天之术张天启、萧龙枪贺宇，以及两大工会的几名管理，十来双眼睛全都盯着白宇以及他身前整整十颗副本核心。所以，血脉的副本都是你一个人破的。林月如已经是不知道第多少次出声问道。虽然已经知道了答案，他依然还是有些难以接受这个事实。不只是他，在场所有人看向白宇的目光都像是在看怪物一样，特别是龙牙的众人。当时在接到林月如的通知时。简直不敢相信自己的耳朵。白宇的存在，他们不但知道，而且还非常关注。但也正是因为如此，他们才更震惊。毕竟现在的白宇可才仅仅二转，事儿大概就是这么个事儿。白宇把十枚副本核心往前面一推，随后整个人靠在椅子上，一副死猪不怕开水烫的架势。该说的我可都说了呀，我这是三转的转生任务，正好阳城周边的高级大型副本多，又正好血脉那边的副本也是十个，和我任务数量一样，又正好我有强迫症。等等，萧龙枪贺宇忽然出声打断白宇，惊疑道：“我们刚才好像忽略了一个重点，小朋友，你的意思是，你是转生任务是打通十座高级大型本？”众人闻言皆惊，白宇摇头否认，这才让他们松了口气。但下一秒，他的一句话让所有人都傻眼了：“不是，是获得十座高级大型本的最快速通记录。”一时间，整个顶楼会议室落针可闻，让一个二转职业者。去打只有七转以上才能进入的高级大型本，还他妈的要求最快速通记录，这到底是什么鬼转生任务？更离谱的是，白宇竟然还真给完成了，这简直就是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！我想我终于知道，为什么这么多年来没有见过冒头的四职业者了。贺宇苦笑道，所以一边的回天之术张天启看向白宇，意味深长道：“你这小娃娃现在已经有了堪比九转的战力了，单刷高级大型本。”没有九转的战力，绝对办不到。白宇理直气壮的点点头，差不多。嗯，属性上碰到装备一般的，半斤八两，输出的话也就相当于万八千个九转吧，差不太多。见到白宇亲口承认，在场所有人不禁再次沉默。仅仅二转，却拥有普通人九转的战力，这就算是装备再好，本身的职业特性和技能强度，恐怕也高得令人发指吧。在场三名巨头交换了一下眼神。最终还是林月如开头道：“我很好奇，为什么你会选择信任我们？为什么吗？”白宇微微一笑：“原本我也并不信任，但是随着时间推移，我逐渐发现了一个问题：狂潮和龙牙都不是在为自己而努力。”这句话
，让在场众人心中一颤，不是在为自己而努力。是啊，他们和血脉的家族是工会不一样，身居此位，肩扛此担。他们之所以还在坚持，所图早已不是自己的得失，而是为了给身后更弱小的人，给未来的子孙后代撑起华夏这片天。而这样的他们，又怎会做出有损这片大地、这个民族利益的事呢？我知道了，贺宇做直身区，语气铿锵有力。你放心，我们这些人绝对不会辜负你的信任。在你能够真正站在世界的舞台上之前，龙牙和狂潮就是你的护道人。张天启也笑着开口道：“我有个建议，如果小娃娃你不介意的话，这十枚核心狂潮和龙牙会对外宣布是我们的队伍获得的，我们会派人托管副本。当然了，正常的工会托管是要收取收益的百分之十作为托管费用，但龙牙这边，老头子我就擅作主张免了吧。只是不知道狂潮这边，张老。”我们狂潮可没那么抠，哥哥哥，林月如掩口轻笑，忽然他神色一正，旋即开口道：“会长这边给我发消息了，大概意思和贺哥的差不多。”副本的事，事后他和龙牙的会长发出声明，声称是两家工会联手做的，把这件事扛下来。至于白与你，林月如收起眉宇间的媚态，正色道：“不管发生什么，保证自己的安全。你是华夏的希望，我知道了。”白宇也坐直身体，这一次的选择。对于他来说，也是一次改变，心态和认知上的改变。换作以前，他只会相信自己。加入工会，为的也只不过是可观的 buff 和经验加成，外加上工会名声带来的一些有待。但直到知晓了华夏的处境，以及这几十年来龙牙和狂潮为了华夏还能在国际上站稳脚跟，打碎了牙往肚子里咽的苦。其实，早在他选择将这是个副本核心交给狂潮和龙牙时，就已经做出了决定。上一世。他生在这片大地最繁荣昌盛的时代，只能看着先辈们的故事，空有一腔热血，只能当个愤青。这一世，华夏示威，恰巧他有能力。大丈夫何不为？离开狂潮总部，白宇回头看向身后如擎天之柱般的总部大楼，没由来的一阵心安。狂潮还有龙牙，今后可以全然托付了。白宇笑着上了前往传送广场的轻轨专线，直奔奉天的职业者神殿。三转的任务完成，虽然又是一个通宵。但相比睡觉，他还是更期待转生之后带来的新变化。不知道规则制定者这个职业，在 GM 等级提升到四级之后，会出现什么新技能？建模以及超位之灵又会出现什么新的变化？交了任务，白羽躺进转生池中，悠悠睡去。GM， 不知过去多久，夕阳西斜。再次醒来时，原本的属性面板终于再次出现变化。姓名：白羽，职业：规则制定者 ，GM 全线四，建模：超位之灵，骑士，等级。三转 LV 零，力量十六万八千五百，影响物理攻击力；智力十七万零五百，影响魔法攻击力；体力十四万两千四百，影响血量上限；敏捷十三万一千，影响攻速移速；耐力十三万一千，影响物魔双抗以及其他各属性耐久。剩余自由属性点不可用。幸运值十，战力指数九十三万两千四百八十七，天赋内部账号固定倍率。剑魔之躯，邪魔外道，超位蜕变，超位之灵，剑掌握，元素掌握，强化肉身，魔法反补，被动技能，规则无视，全线狗，天魔缭乱，超越，超位源流，魔法反击风暴，技能，数据篡改，数据移除精准版，控制台，逻辑改写 ，Control 加 V， 风魔，魔化，超位魔法，太阳坠落，超位魔法，绝对零度时代，超位魔法，万神之劫，超位魔法，元素浩劫，装备技能。状态类：神还庇护，魔灵附体，超界现魔化，血迹，亡命暴走，魔能翻涌。装备技能：能力类：能量爆破，摄魂，缴械，强取豪夺。装备技能：被动类：神迹转生，复仇折射，魔能侵蚀。装备技能：主动，即死，生杀与夺。对于已经全部上十万的五大属性，近百万的战力，白羽多少有点审美疲劳了。眼花缭乱的各种技能，更是出不过来。要不是因为实在是太过熟悉，他差点就忽略了转生带来的变化。先是天赋中多了一个超位之灵的魔法反补，超位增幅，成功释放超位魔法后，下次升级前总体输出提升百分之三十。类似超越的技能，一个总体输出意味着其统计方式将会在最后各个状态累计完成，叠加计算伤害，其恐怖程度可想而知。主动技能里，不知道是不是因为 GM 全线提升的关系。除了所有 GM 技能变成了 LV 四以外，原本的数据移除变成了数据移除精准版。至于怎么个精准，还有待试验。
除此之外，再就是多出了一个名为元素浩劫的超位魔法，以及剑魔的状态技能魔化，魔化肉体进行魔化，增加怒气属性，提升肉体极限。使用后无视技能冷却，开启并叠加全部职业附加状态技能。怒气消耗完毕，结束魔化。怒气积攒百分之三十后可开启。嗯，还有怒气机制，这个特殊技能倒是让他有点出乎意料。白羽下意识看向自己的状态面板，正如技能所说，原本空荡荡的蓝条下方。再次多出来一个金色的怒气条，好家伙！为了强化一个职业，这帮狗比策划也是真够拼的。白羽心中不禁一阵吐槽，但香终归是真香。看完了技能，接下来才是重头戏。满怀期待的点开任务栏，果不其然，两条装备任务已经更新。白羽看都没看，便点开了第一个，重铸剑魔之躯，任务难度十星。详情：曾经伴随剑魔走过亿万里路的战靴，随着剑魔的战败，遗落到了某处深渊区沼泽。正在被污秽泥泞之物亵渎，利用装备间的羁绊找到他。任务内容：前往北欧冻土沼泽深渊区，并击杀该区域的深渊领主。嗯，看起来好像是常规套路，希望别再搞出上一次大哥这种事了，养不起。顺手关上任务列表，白羽忽然一愣。嗯，等等，刚刚好像是两条装备任务。惊疑之下，他再次打开任务列表，果不其然，除了剑魔的装备任务之外，果然还有另一条任务。只见列表中用着区别于其他任务的彩色大一号字体标注着：“特殊装备任务 GM 神剑，第八十三章。”你们歇着，这把我来。我靠 ，GM 神剑，到底是哪个孙子想出来的这种鬼东西啊？我谢谢他。带着心中的兴奋和期待，白羽快速点开了任务详情。GM 神剑啊，光看名字就知道，这东西孤妖着绝对不比规则制定者这个职业的变态程度差多少。特殊装备任务 GM 神剑，任务简介：作为规则的制定者之一，怎么能够没有一把辅助你制定调整规则的装备呢？任务详情：利用数据移除，至少移除数据 EPB， 并利用数据篡改改写五十次目标信息。怎么着？官方支持开挂呗？白羽舔了舔嘴角，开始有些期待起来。说实话，这两个任务条件说简单不简单，睡难也不难，纯靠时间来磨。所幸随着 GM 权限等级升到四级。所有 GM 技能也都跟着提升到了 LV 4冷却时间都降低到了五六个小时，满打满算不到一个月应该就能搞定。这个先不急了，倒是那双战靴的任务竟然要跑到欧洲，看样子得先买些东西做好准备才行。想到上一次被随机传送卷轴送到了高沟离境内，白羽就一阵头大。要不是聪明，外加上有 GM 的职业特性加持，估计自己现在还在那边困着呢。就这样还搞了一波大动静才得以脱身。于是乎。下定决心之后，白羽第一时间跑到了奉天的龙行商行，采购了十几卷华夏境内的回城卷轴。除此之外，还有一些吃吃喝喝以及杂七杂八。毕竟这一次去的可不是亚洲的国家，而是对华夏乃至所有黄种人敌意极强的西欧。前前后后花了五六十亿，算是全部准备妥当。随后，白羽又回家了一趟。大哥，我出个院门，可能要明后天才能回来。哦，你就不问问我去干啥了？大哥闻言摇了摇头。不感兴趣，你这样我没法往下接的。摊牌了，我要去找神海魔灵战靴了。怎么样，是不是兴奋起来了？白羽一脸期待的看着大哥，然而大哥顶着个木瓜脸，看不出来半点情绪波动。还行，还行是啥意思啊？神海魔灵战靴，剑魔套装啊，大哥，又不是给我。大哥重新将目光放回电视上，眉头微微皱起。快走，影响看电视。白羽眼角微微抽动了一下。亏得他还觉得大哥会想他，真是多余回来。想到这，白羽打开任务列表，就准备开启任务传送。就在这时，大哥忽然再次出声：“对了，怎么了，大哥？是不是其实你还是挺想我的？”“不是，我想说，别给剑魔丢脸。”“拜拜吧，您内。”一道光芒闪过，白羽消失在客厅中。再次出现时，已经来到了一处略显阴森的枯槁林区之间。远远望去，还能够看到横亘在整个地平线上的高大城墙。和远方此起彼伏的宏伟山脉，丁，你进入了挪威，受到挪威国界压制，权属性降低百分之五。丁，由于您为非法入境，无法使用挪威境内传送阵。丁，因挪威为中立阵营，击杀挪威职业者将会累积罪恶值，并被挪威全境通报。来自挪威方面的一连串消息响彻白羽脑海，与当初刚刚进入高句丽国境内的情况差不多，只不过现在的挪威至少在表面上算是中立阵营。倒不至于像是在敌对阵营那么肆无忌惮。挪威吗？难怪会这么冷。白羽微微挥手
，周遭异常活跃的冰属性元素快速凝聚成一枚枚冰花。那边应该就是任务上说的冻土沼泽深渊区了吧？走着，确认了方向，白羽穿上一身黑袍，直奔不远处的深渊区。与华夏这边的情况大差不差。北欧的深渊区也是被类似华夏深渊防御重镇的战略缓冲区围绕着，甚至每个缓冲区内的人员结构也都相同。要说区别，就是这边的战略缓冲区相对开放一些，来往进出的职业者压根就没人管理。再就是这片冻土沼泽的区域，要比他见过的两个深渊区面积都大得多，但是野怪的密集度却相对降低不少，这倒是方便了白羽。一路穿过缓冲区，进入冻土沼泽，在莫名力量的影响下。这里的水温低于零度，都还尚未彻底冻结。冰水混合物浸湿着半凝结的冻土，形成了特殊的冻土沼泽。一旦有人不小心陷入其中，除了沼泽特有吞噬性外，刺骨的冰水和锋利的冻土冰碴同样成为了要人命的因素之一。偏偏这鬼地方飞行魔法还无效，但凡第一次来到这的人就没有不中招的，就连白羽也不例外。这地方真是有够恶心的。白羽一脸生无可恋的坐在枯树上。用凝聚起的水元素冲刷着差点没到腰的烂泥，最后再用火焰烘干。做完这些后，他再再次开始赶路。这一次他倒是学聪明了，直接控制冰元素凝结在脚下，将踏足之地冻得结实，这才避免了二次遭殃，但同样也拖慢了行进速度。直到几个小时后，白羽这才赶到了冻土沼泽的核心区域，扫视了一眼四周，周围野怪倒是并不算太密集。正好，白羽深吸了一口气，按照任务提示。从备战栏位装备上了神骸魔灵之握和胸甲，魔剑神息也出现在手中。几乎就在两件神骸魔灵套装出现的一刹那，一阵奇异的波动从地下深处传来。与此同时，整个冻土沼泽都随之一震，同时白羽脚下的沼泽开始剧烈翻涌起来。操，来得这么快！眼见情况不妙，白羽一跃避开。下一刻，轰隆隆，污秽的黑灰色泥浆冲天而起，无数或是人类或是动物的骨骼夹杂其中。吼、oh, ！难以言明的怪异吼声从泥浆中传来。白羽二话没说，直接一手天魔缭乱，拉开阵仗，旋即身上 buff 光芒连闪，抬手就是一记冰属性技能，超位透骨寒光，刷，喷涌的泥浆瞬间冻结，伤害数字飘起的同时，又是一记爆炎斩击衔接小破灭出手，冻土轰然爆碎，重新化作泥浆，泥浆又纷纷聚拢，最终形成了一头体积堪比三四层楼房般的超级聚合体。草，这玩意的颜色怎么有点像粑粑？好、oh, ，boss 似乎是听出了白羽话中带有侮辱性的词汇，直接暴走。白羽这边也不留手，仗着超位源流的不耗蓝加持，一身技能不要钱似的往出狂丢。在这种程度的狂轰乱炸之下，即便是实战的 boss 也有点承受不住，血量被快速压下。然而就在此时，远处的枯木林中乌鸦似是受惊一般成片飞起，白羽目光也微微一寒，有人。清风，你那还有血药吗？没有了，还有两个蓝瓶，占星你先用上，谢谢。枯木林中，秦风脚踏飞剑，一手拽着银老，一手拉着占星贤者，贴着冻土沼泽的地面飞速疾驰。此刻三人的血量都不太健康，特别是占星贤者，血量已经到了一半以下，蓝量更是只剩下十分之一。这帮该死的不列颠人，爪子竟然都伸到了这里。秦风脸色森寒，左边的占星贤者苦笑道：“我们来的时候就应该想到的。”欧洲这边也有类似我这样的预言职业，我们能够预知到这次 BOSS 的特殊，他们应该也可以。先别说这些了，跑路要紧，实在跑不了的话，你们就先走，我能拖住那个石砖。银老一改之前的和蔼模样，整个人带着犹如匕首一般的冰冷杀机。占星贤者摇摇头，影，现在还不是搏命的时候。我冥冥中有种感觉，到了那个 BOSS 那，我们还有一线生机。在前面，我们就快到了。秦风忽然出声，两人随即抬头看去。只见不远处巨响阵阵，技能光芒不断闪烁。BOSS 那有人，我们还过去吗？占星贤者咬着牙点点头，横竖都是一死，过去看看。走，抢 BOSS 的。感受着快速逼近的气息，白羽不敢大意，直接开启风魔，照着 BOSS 就是一通爆炎二十连斩。刹那间 ，BOSS 就跟中了血条消失术一般，原本的十分之一血量骤然见底，最终在惊艳光芒和爆出来的漫天光点中化作一地烂泥。战靴。白羽眼尖，一把将爆出来的神骸魔灵战靴捞入背包之中，随后看向来人的方向，严阵以待。然而，随着三道人影的出现，白羽猛了。秦巨头、银老，还有贤者，白羽、秦风三人看到白羽，同样诧异无比。你小子不是才三转完吗？
，怎么会出现在这？尹老疑惑道：“呃，这个说来话长。”白羽挠头笑了笑，连忙打岔道：“我听老张说，您三位来这边找个 boss。”我说：“小子，现在可不是叙旧的时候。”秦风脸上露出一抹苦笑：“我们这边也说来话长，总之咱们得先跑路了，回去再聊。”说罢，秦风催动脚下飞剑就要离开。然而就在此时，尹老却后退了两步：“老秦，你的飞剑没法带第四个人，我留下。”你带小白先走，莹，你他妈说什么呢？秦风顿时怒了，咱们都中了对面的 debuff， 无法使用复活道具，你要是死在这，可就是真的死了。我知道，但也只有这样才能拖住他们。尹老笑了笑，脸上的笑容还是那么和蔼。咱们几个老家伙死了也就死了，但是小白不行，他绝对不能死在这种地方。说话间，一道道黑烟自尹老身上翻起，旁边战心贤者看得心头一凉，是命杀术，这老东西，命杀术。白羽眉头皱紧，从三人的对话中，他隐约了解了情况。秦风叹息一声，一脸苦涩道：“命杀术是影的特殊技能之一，发动之后实力会飙升至极限，抗衡时间。但技能持续时间结束后就会死亡，无法逆转。他准备牺牲自己，换你一条命。”白羽心头一颤：“一命换一命吗？”看着尹老决绝的神色，以及秦风和战心贤者的悲痛的目光，白羽轻呼一口气。缓缓从背包中拿出了一张熟悉的面具，戴在了脸上。尹老，尊老爱幼可是咱们的传统美德。您三位先找地方歇着，这把我来。第八十四章，白羽打不过，看我开挂一击。这个面具，看到面具的一刹那，秦风三人均是瞳孔一缩。这身黑袍，外加上这张面具，这不就是前段时间那个抢了血脉 BOSS， 并且装成扶桑人破了高沟离结界的黑袍人吗？小白你，嘘。白羽做了个噤声的动作，随即伸出手对准尹老。尹老，我接下来这个技能还没用过，不过应该能清楚你的技能效果。没用的。尹老苦涩的摇了摇头。命杀术一旦开启，就没有逆转的可能。小白，你赶紧跟着老秦他们走吧。眼见尹老还要坚持，白羽直接开启技能，数据移除。刷，蓝色的光芒下，一道裂口出现在尹老身上。这一幕可是吓坏了秦风和战心贤者。白羽，你做什么？别过来，我没事。尹老连忙抬手制止了要上前的秦风和战心贤者。至于白羽，此时正集中注意力在裂缝中海量的数据中，似乎在分辨什么。很快，一道关于技能 debuff 的编程语言映入眼帘。找到了，技能结束后，角色死亡，精确移除。蓝光再次闪烁，原本附着在尹老身上的状态 debuff 消失不见，随后裂缝消失。呼，竟然真的可行！小白，你刚刚，尹老看着白羽有些不解。白羽解释道：“放心，我刚刚算是给您移除了这次技能的负面效果，所以就算技能结束，您也不会有事的。”说话间，一道身穿华丽轻甲、手持细剑的人影出现在三人的正前方。诺大的“石传”两个字让三人一阵窒息。与此同时，三人来的方向也出现数道身影。华夏的，你们在跑啊？完了！三人心头皆是一沉。就在此时。白羽上前掏出了三个回城卷轴，递给三人：“三位，你们先回家，我先把这些跟屁虫料理了。”三人看着白羽，皆是一阵愣神。最先回过神来的是秦风，他苦笑道：“白羽，我昨天听小林说了，你在二转的时候就拥有媲美九转的战力。但是，放心吧，秦巨头，我能留在这，肯定是因为还有底牌的，我可还没活够呢。”白羽龇牙一笑，让三人心安了不少。放心，回城卷轴使用的期间，我不会让人打扰到你们的。话音刚落，那名石转便出声道：“世界战力榜第三名，雷云奥义修斯，格鲁斯见过阁下。刚刚您说不会让人打扰到他们回城，呵呵，请收回这句话吧，因为我会让你的承诺化为空谈。”轰隆，一声雷鸣之音，修斯、格鲁斯骤然化作一道雷光，冲向三人。然而下一秒，摄魂，缴械，光芒闪烁间，原本还一脸嚣张傲慢的战力榜第三，直接被定在了原地。而他手上那把蔓延着雷光的细剑，已经出现在了白羽手中。哟呵，还是无级别呢，好东西啊！这玩意我收下了。至于你，白羽手中魔剑抵在了修斯、格鲁斯的眉心，身后巨大的剑魔虚影手中魔剑同样遥指。即死！本就就昏暗的天空瞬间变得漆黑一片。下一刻，两道刺眼的光线瞬间穿透修斯、格鲁斯的眉心。还没等到伤害数字飘出，趁着疯魔队的时间还没结束。白羽又是劈头盖脸一顿暴言斩击，于是乎还没等眩晕时间结束
，休斯、格鲁斯便在熊熊火光中化作光芒消失，不知道飞回哪里复活去了。秒杀！一切都发生在短短的两三秒钟。无论是秦风影老三人，还是外围那些追杀过来的强者，等到反应过来的时候，刚刚还在说着搭话的休斯、格鲁斯已经凉透了。白羽，你看着身着黑袍的白羽，秦风三人整个人都傻了。那可是十转，而且还是世界战力榜排行第三的存在，就这么被白羽给秒了。虽然有偷袭的成分在吧，但是秒了就是秒了。看吧，我说什么来着？白羽手中魔剑指的，背对着三人看向回过神来的追杀者：“你们先回城，这里交给我。”我上了。话音落下，白羽抱起耳洞，抬手就是一连串的小破灭招呼，向迎面杀来的一众欧洲职业者。与此同时，对方的技能也如雨点般落下。几个躲闪不及，白羽血量骤减。擦，果然我的防御和血量跟输出不成正比，不能硬抗。一念至此，装备技能展开，神还庇护，顿时整个神还魔灵胸甲光芒大盛，将白羽笼罩在内。一个个技能落下，无法撼动光芒半分。王兵暴走，血光浮现，白羽一个冲刺，顶着无数技能径直砸入对面的人群之中。一时间，道道复活光芒闪现，魔剑化身，收割生命的镰刀。带走一个个欧洲职业者，每一次技能都有人随之葬身其中，甚至还有九阶强者欲要格挡。奈何装备品阶和超神器魔剑相差太多，直接被一剑两断。白羽就像是进了羊群里的灰狼，在没有强力九转职业者或者是十转的牵制下，没有人是其一合之敌。蓝色的剑魔虚影随着白羽的动作舞动，成吨的伤害不断输出。疯魔的状态结束，就靠着装备的刷新，刷新赶不上就直接平 A。有人敢妄图打扰三人回城，一准就有狂暴的元素风暴席卷过来。整个战斗在大量 buff 的加持下，就是白羽一面倒的屠杀。夸张的伤害，除了开启无敌以外，就算是高防高血的骑士也无法承受。这一幕看得秦风三人后背发凉。虽然这些人只是临时纠集起来的普通职业者，但是白羽一个三转能够做到这种地步，不可思议。是啊，只是我有些担心。占星贤者看着战场的方向，眉头紧皱。这孩子的战力的有 buff 的支撑，而且看样子他的技能刷新很久，我担心拖久了会出现什么变数。我们现在只能选择相信他。尹老叹了一声，话音刚落，三人手回城卷轴发动成功，化作光芒消失在原地。而白羽这边的战斗也进入到了尾声，只剩下十几个靠着灵活的走位和复数的无敌和闪避技能撑到了现在。不过白羽这边的情况也不太好，神还庇护的无敌时间以及其他 buff 也都陆续结束。反观剩下的这一批高级职业者们，个个都滑得跟个泥鳅一样。自己这边虽然属性加成高，但是架不住等级太低。仅靠着三件超神器加成，对上装备好点的，属性方面还是有些吃亏。优势点的技能也用的七七八八，几乎都在冷却了。这样下去可不好搞了。白羽眉头微皱。就在这时，远处一阵破空声传来，只见熟悉的身影化作电光直射白羽，赫然正是被白羽偷袭杀回城的修斯·格鲁斯。无理的家伙，将本大人的武器还回来！轰隆隆，叮，技能全线狗生效，免疫了本次伤害。悦耳的提示音中，抬手又是一记超位寒冰突刺。然而面对这一手，对方显然已经有所准备，顺身躲开。修斯、格鲁斯又是一记奔雷突刺袭来。与此同时，雷光骤然化作牢笼，将白羽困在原地。雷光求牢，给我死！眼见情况不妙，白羽直接开大魔化。轰！狂暴的气浪直接将修斯、格鲁斯的技能打散，并将其整个人都掀飞出去。与此同时，一道身高三米有余的魔影骤然冲出，一剑劈下。雷灵转换，只能说不愧是战力榜第三。修斯、格鲁斯瞬间整个人都化作雷电，免疫掉了这本该必中的一击。可还莫等他松一口气，魔影身后浮现的蓝色虚影直接将刚刚化为人形的他一剑斩回地面，连带着血量都消掉了十分之一。嗨嗨！修斯、格鲁斯从地上爬起，也就是这么一会儿的功夫，那道魔影已经将在场剩下的一众职业者屠戮一空，正朝他走来。毫无疑问，这道三米多高、造型和大哥极为相像的魔人，正是魔化后的白羽。奶奶的，不愧是战力榜第三啊，有点棘手。你也很强，华夏人。修斯、格鲁斯冷笑着看向白羽道：“这是你的状态技能，增幅好像很大，但估计持续不了多久吧？是又怎么样？”看向眼前这个十转大佬。白羽眼中闪过一道危险的光芒，这个人是个茬子，不能留。无理的家伙，那个眼神是想杀掉我吗？修斯、格鲁斯嘴角一扬。
，旋即便见一道闪烁着电光的护罩凭空出现。告诉你也没关系，我身上的五件无级别神器是套装神器，这个雷云屏障就是自带技能之一，它的能力是免疫一切魔法和物理攻击，打开时会持续消耗我的魔力值。怎么样？要不要看一看，到底是我的魔力值高，还是你的状态技能持续时间长？修斯·格鲁斯的脸上露出胜利的笑容。然而，在他看来，本应该必败无疑的白羽却同样展颜一笑。没兴趣，我现在只想嘎了你，杀了我！哼，至少现在你做不到。正常情况下的确这样，但是白羽魔化后的大脸上笑容愈发浓郁。下一刻，白羽身形毫无征兆的消失，虚空之中只听到了淡淡的低喃：“绝杀，开挂一击。”第八十五章，超位魔法，元素浩劫，逻辑改写。控制台，规则无视开启，一连两个技能加一个被动同时开启。此时的修斯·格鲁斯还一脸高傲的伫立在原地，显然还没意识到问题的严重性。超位次元斩，蹭！白羽再次出现时，已经来到了修斯·格鲁斯身后，整个时空似乎都随着他一剑挥下，随之静止。叮！一声轻响，刹那间无数剑光同时出现在白羽所过之处。什么无敌护盾？什么雷云屏障？剑光毫无阻隔的穿透而过，在修斯、格鲁斯还没反应过来的情况下，划过了他的身躯，而他的血条也随之清空。怎么可能？感受到浑身上下的凉意，修斯、格鲁斯惊骇无比，自己赖以成名的雷云屏障竟然就这么被无视掉了，而且一击秒杀，这得是什么样的伤害？到底怎么回事？华夏人，等我复活之后，我会继续追杀你。我觉得吧，没这个必要。白羽拎着魔剑。转身冷笑着看向修斯·格鲁斯，因为你这次复活不了了。听到这话，修斯·格鲁斯心头一颤，旋即身上各处的凉意忽然化作彻骨的剧痛，如浪潮一般滚滚涌来。好，好痛苦！为什么会有血？啊！刹那间，修斯·格鲁斯头顶飘起一连串的九九九九九九九九九。毫无疑问，这正是白羽直接拉满了力量属性带来的结果。痛苦来得快，去得也快。修斯。格鲁斯扑通一声扑倒在地，失去了动静。复活是不可能复活的，在规则无视的被动下，一切复活手段都成了笑话。世界战力榜第三位，雷云奥义修斯·格鲁斯彻底陨落。老哥呀，老哥，你就放心去吧，我会善待你的装备的。白羽来到修斯·格鲁斯身前蹲下，开始舔起这位十转大佬的包，一边舔还一边埋怨道：“这技能真就是一点都不方便，规则无视就无视呗，装备你倒是报一下，还得硬扒。”这要是让人看见，不得以为我是变态。说是这么说，但是手头上的动作是一点都不慢。什么胸甲、护腿、战靴、护腕、头盔，包括项链、戒指等一众装饰品都没放过。一顿风卷残云之后，这位生前登临世界战力榜第三名的大佬，浑身上下就只剩下了个裤衩子还在身上。不过，作为一个好人，人家东西是不能白拿的。土属性元素涌动，修斯·格鲁斯的尸体快速沉入地底，消失不见。倒也算是入土为安了，差不多了，收工走人。这一趟收获颇丰，白羽心满意足的拿出回城卷轴，准备返回华夏。可就在这时，大地再次传来震动。援军？不对！听着周围一声声怪异的嘶吼，以及枯木林中隐隐绰绰的怪影，白羽白眼一翻，差点把这事忘了。虽然周围的野怪没有他之前去过的那两个深渊区那么密集，但这里好歹也是个正儿八经的深渊。刚才连番大战这么大的动静。不会引发受潮才怪。估算了一下受潮到这边的距离，白羽不禁一阵无语。来不及回城了，只能把怪清掉了。等等，清怪的话，好像想到了什么。白羽快速打开背包，找出了刚才击杀 BOSS 爆出来的神海魔灵战靴。失落的剑魔之族神海魔灵战靴，黑铁 LV 零。装备位置：鞋。类别：轻甲。职业限制：剑魔。备注：跟随着剑魔奔袭亿万里征途的神海魔灵战靴。随着剑魔的陨落，彻底失去神光，沦落成了一件没有任何能力的装饰品。果然如此，白羽若有所觉的再次打开任务列表，一如他猜测的那样，和胸甲类似的装备任务已经自动出现在列表中。装备任务：重焕神光的神海魔灵战靴。任务详情：失去神光的神海魔灵战靴，需要在继承了剑魔之力者手中畅饮敌人之血，方能恢复往日之姿。任务内容：在四转之前，仅装备武器和神海魔灵战靴的状态下。击杀四转 LV 二百野怪五万只，四转 LV 二百陨星以上级别 BOSS 十只。好家伙，果然是一套装备，任务都是一样的残酷。全身上下只能装备武器
，还有一个没属性的战靴，还要击杀四转的野怪和陨星 BOSS。但凡是个正常人，都想不出来这么变态的解封条件。二逼策划，幸好我运气好。白羽嘟囔着，将神孩魔灵之握和胸甲全都解除装备，放回背包。看着远处奔袭而至的大量兽潮，白羽抱起而动。只不过这一次，他并非是冲向兽潮，而是顺着兽潮只见还未合拢的缝隙。带着野怪的仇恨，朝着深渊区外围跑去。刚才的动静大归大，但是这片深渊区的野怪密度不够，还是得人工引诱一下才行。争取一发超位魔法，直接解决战斗。于是乎，白羽开始一路奔行，开始去引动深渊区其他地方的野怪和 BOSS。好巧不巧，白羽这边前脚刚走，后脚之前众人发生战斗的地方，第一批被秒掉复活的人便已经赶了回来，而且回来的不仅仅只是他们，还有这一次被他们叫过来的帮手。林林总总加在一起，总共有六七十个七转以上的高级职业者，还有五六个九转。那几个华夏人去哪了？有三个用了回城卷轴走了，但另外一个看时间还来不及用，应该还在附近。我们分头找找，分头行动，注意点周围的野怪，毕竟是在深渊区，不要引动了兽潮。这一批人还莫等离开，陆陆续续就又有几批人赶到。看其气势汹汹的架势，显然也是为了找白羽寻仇来的。奈何此时的白羽早就不在附近。任凭他们将核心区域翻个底掉，也没找到半根毛出来。随着时间的推移，整个核心区的人越聚越多。除了七八十名欧洲各国的强者以外，还隐约能够看到一些亚洲人的身影。从其古怪的英语发音，不难分辨出其扶桑人和高沟离人的身份。轰隆隆隆，整片冻土沼泽传来不安的震动，成片成片的飞鸟从四面八方的枯树林中飞起。不好，是兽潮！人群中最先有人反应过来。就准备使用回城卷轴，然而高转的野怪行动是何其迅速，只是眨眼间便已经逼近核心区域。回城，根本来不及。与此同时，吸引了整个兽潮注意的白羽也终于发现了一众欧洲职业者的存在。我去，聚了这么多人，看这架势，估摸着是来报仇来了吧？正好，一锅端了。眼看着身后的兽潮已经彻底成型，白羽不再拖拉，直接施展出全部速度。趁着近百名强者还未反应过来，一头扎进人群之中，随后超位魔法释放，元素浩劫，轰隆隆隆，说不清道不明的奇幻色彩，以摧枯拉朽的姿态从四面八方冲出冻土，沼泽深渊区。什么城墙，什么山脉，在无穷无尽的元素侵蚀下，尽数化作乌有。方圆五百多公里的范围内，肉眼所见之景全部都消散一空，声势之夸张，大半个北欧地区。抬头仰望夜空中，都能看到如极光般绚丽的元素光芒，只是没人注意到，经久不散的光芒之中，两道伟岸如神邸一般的人影凌空伫立。战争，察觉到了吗？嗯，剑魔的气息，霜华。要是你不贪图口腹之欲，我们现在已经抓到他了。你这个没情趣的家伙，小老鼠，当然要慢慢戏弄才好玩嘛。从对话来看，不难得知，这两人不对，是这两个神明，正是经由世界树。从神界来到人界的双华女神以及战争主神，没有理会双华女神的调笑，战争主神冷着脸看向东方的天际线尽头，利用回城卷轴走了。顺着回城卷轴的气息，应该能够追寻到大致的区域。我说战争，咱们现在应该考虑的，不应该是刚刚出现的超位魔法吗？双华女神看向下方本该是冻土沼泽的一片焦土，如果是有人在用超位魔法和剑魔战斗，那没什么。但倘若这个超位魔法是那个剑魔释放的战争。那我们可就得小心点了，超位魔法而已。战争虽然面无表情，但语气中却满是不屑。双华女神耸了耸肩道：“我知道你魔法免疫，但你也该想想我吧。而且不能大意，毕竟双子就死在那家伙手中。哼，你牵制住他就行，其他的交给我。”战争主神话音刚落，旋即身形消失。莽夫，双华女神念叨了，也随之消失不见。第八十六章，战利品，新的无级别套装。超神器，挪威冻土沼泽深渊区的元素暴动彻底震惊了整个世界。其实正常来说，这种级别的灾难最多只是会在本国造成影响。这一次之所以吸引了全世界的目光，原因无他，只因为这次元素暴动之前，这片区域恰好发生了战斗。结果元素暴动不但将整个深渊区彻底倾覆，还正好波及了聚集在深渊区中近百名高级职业者，外加十位九转职业者。就连曾经位于世界战力排行榜第三位的雷云奥义修斯、格鲁斯都陨落在这次暴动之中。法克，该死的华夏人！这一次的元素暴动肯定是他们搞的鬼。理智一些，如果华夏人有这能耐，早就先把扶桑给灭了。思密达
，要灭也是先灭了你们小高距离，就会盗取别人历史的无耻之辈。你们就狗咬狗吧，未来的亚洲注定是我们印国主导，靠什么主导？牛粪吗？愚蠢的亚洲人，现在不是争论这些的时候。我们需要清楚，这到底发生了什么？为什么雷云奥义会陨落？应该是深渊裂隙中的情况波及到了这边，是个偶然事件。偶然个屁！我是九转法师，在现场我清楚的感觉到了强大的魔法气息。这是超位魔法的杰作，我去过现场，周围除了混乱的元素波动外，什么都找不到。胡说，一定是华夏人搞的鬼。要不是因为还有复活道具，我就死在那场元素暴动中了。在此之前，我们正在寻找一个华夏人。只有蠢货才会认为这种程度的灾难会是人为的。Shit， 你才是蠢货。国际社交媒体上，各国乱作一团。只不过出乎意料的是，很少有人将这件事和华夏。以及尹老他们三人以及白羽联系在一起。很显然，如今的华夏在世界人眼里并不具备这样的威胁。另一边，早已经回到华夏的白羽并不知道，全世界都因为自己一发超位魔法的事彻底沸腾，更不知道因为自己在北欧的动作已经被两名主神盯上。他这会儿正搭乘赶往工会总部的轻轨，一边回着尹老的电话，一边听着轻轨上的新闻报道着北欧深渊区的大规模元素暴动事件。宁老就放一百个心吧，我肯定是没事儿啊。等我去趟。淘淘就回总部，对对对，是我干的。不过这事您三位可别声张，先看看外边的人怎么说。知道了，知道了。以后有什么行动，一准和工会说，再也不冒险了行了吧？好嘞，好嘞，你们先忙。挂断电话，白宇终于算是长松了口气。听尹老说，他们三人出国寻找的就是自己击杀的那个 boss， 说是事关什么华夏崛起的希望。可自己这边除了战靴以外，其他东西压根来不及捡啊。不过想想之前的情况。别说什么华夏崛起的希望了，三人能安全回国都算是不幸中的万幸。算了算了，那些都不重要，重要的是先看看这次的战利品吧。白羽兴奋的搓搓手，虽然说超位魔法团灭深渊区的战利品，因为魔法力量天天过狂暴，加上时间紧迫，根本没有机会去取。但是单单等级直接从三转 LV 零升到了三转 LV 二百，以及从那位世界战力榜第三的大佬尸体上舔的包，就足够赚一笔了。听他说他还有半套无级别套装。让我瞅瞅，白羽扒拉着背包，找出了从修斯、格鲁斯身上扒下来的装备，首当其冲的自然被缴械抢下来的那把无级别细剑，光电雷鸣之影，看起来属性好像还不错的样子。留着留着，九霄云雷轻甲套装，有头环、护腿、披风、肩甲、护腕、挨黑，竟然都是我能用的，意外之喜啊！白羽面色一喜，一直以来他身上除了神还魔灵套装之外。就没装备过其他装备，一个是普通装备他看不上，再一个作为强迫症患者身上的其他装备部件必须得是成套才行，两套装备已经是他能接受的极限了。散肩，露，大露特露。然而这次的九霄云雷套装正中他的下怀，不但是套装部件，还全都是他空缺的装备部件。二话不说，白羽直接将这套九霄云雷套装放进了备战栏里，因为是无级别神器的原因。在装备到身上的那一刻，装备和套装属性直接生效，强大的属性化作能够感受到的力量，一波接一波涌入体内，爽的白羽白眼直翻。除此之外，还有不少装备技能，外加上套装属性加成。虽然说不如神寒魔灵套装这么夸张，但也非常够用。一个之前用过的消耗魔力值的雷云屏障，一个来躲避攻击的身体化作雷元素的雷灵转换，以及两个的速度和攻击加成的 buff。外加三个攻击性极强的雷属性技能，这波暴富啊，就是有点可惜，扒下来的装备没法继承之前的强化等级和宝石镶嵌，不然又能省下来一大笔资金了。装备强化和宝石宝石镶嵌全都是六转之后才可以使用的装备强化功能。作为一个氪金游戏的设定，这两种强化手段无疑也是个吃惊大户。别人不知道，反正白羽是已经开始攒钱了。继续翻看起背包，剩下的其余部件全都是散件无级别。至于首饰，一对耳环，一个项链，都是十转级别的神器。两枚戒指，其中的一枚也是无级别。这一身的配置，看得白羽暗暗咂舌。不愧是世界战力榜第三名啊！这一身装备，绝对是最顶尖的配置。然而，直到翻找到最后一枚戒指，打开属性一看，白羽傻眼了。卧槽，超神器！黎明曙光，超神器 LV 零。备注：所有者变更，装备冷却中。冷却中。问题不大，我记得好像十天就能解封来着。不过这个世界第三竟然有超神器，倒是有点在意料之外。白羽眉头一皱。
。想到之前的战斗，他心中略微有些后怕。超神器的变态之处，没人比他还清楚。虽然目前还不清楚这枚戒指的技能，更不清楚那个世界第三为什么没有在战斗中使用这个戒指，但有一点，那就是一旦当时自己犹豫，或者是下手慢了一拍，那么结果很可能会这个超神器逆转。不行，看样子也不能太小看世界上的其他职业者。超神器这家伙能有，其他人也能有。未来要是不加点小心，容易阴沟里翻船。暗暗惊醒自己一番，白羽整理好战利品后，关闭了背包。当下重要的是赶紧先把战靴升级，然后再用隐藏任务凭证去找找神明们的麻烦，解封主神神格。一想到神还魔灵套装的三件套效果即将解封，他的心情顿时又好了起来。轻轨道战，脚上踩着刚刚成功解封的神还魔灵战靴，白羽美滋滋的直奔桃桃门店。然而刚进店没多久，他傻眼了。不好意思，白先生，最近临近各大工会的招人季，所以各级别装备都基本被采购空了，就一点都没了。店铺负责人苦笑着点点头，一件都没了，就没有刚刚卖进来的，没有。估计这会儿各大工会的人都堵到各个副本门口去收装备了。您这个装备数量得再等半个月才行了。我知道。白羽眼前一黑，差点就地栽倒。时运不济啊，怎么自己搞件装备就这么不顺呢？胸甲的时候炸了东北的深渊区。被人好一顿调查，护手更是把大哥这尊大佛请回了家，一天能吃八十分饭。到了战靴，好不容易安安稳稳、顺顺利利的解封了，偏偏又没装备给升级。呜呜呜，数数我呀，已经被贼老天针对了，这日子过不下去了哟。白羽双目失身的坐在返回总部的轻轨上，脚下踩着的的神还魔灵战靴似乎也没有那么舒服了。不过随着远处狂潮的总部大楼出现在视野当中，白羽忽然眼前一亮，对啊，有困难找组织啊。我搞不到装备，狂潮和龙牙还搞不到吗？想到这，下了轻轨之后，白羽直奔总部第二十层的高层茶水室，找到了正在喝茶压惊的秦风和银老。小白，快来快来，坐！银老一脸关切的拉着白羽坐在身边，双眼在白羽身上打量个不停。放心吧，银老，我真没事，没事就好，没事就好。倒是一旁秦风似笑非笑道：“白羽啊，之前我们叫你过来喝茶，可没见你过来。呃，这个吗？”他呀，有求于人了。茶室外面传来占星贤者的声音，只见占星贤者一脸笑意的走了进来。姥姥，膀胱存不住货，这要是放在三十年前，就是喝上一天，我也不带上厕所的。说说吧，小白羽，碰上什么事了？占星贤者一副我都看透你了的神态，坐到白羽对面，被占星贤者一语道破此行目的，白羽老脸一红。嘿嘿，其实吧，也算不上什么事，就是买不到装备了。装备？秦风诧异的看了眼白羽。疑惑道：“我没猜错的话，你小子身上可都是好玩意吧？你能缺装备？再说了，你要是真缺用的，贡献值商店不有的是，去拿就是了。那个其实是缺喂养用的。喂养？”三人先是一愣，而后皆是面色一变。你有超神器？第八十七章，解封，神还魔灵战靴。啊！白羽一脸懵逼的看着同样一脸懵逼的三人，四脸懵逼。不过很快。秦风舅舅反应过来，影战星，你们看一下世界战力榜的十转榜单。两人心中一动，似乎想到了什么，旋即连忙打开榜单。下一秒，两人齐齐色变。雷云奥义、修斯、格鲁斯不见了，他陨落了。回过神来，两人连忙拿出手机，打开了职业者们的世界频道。果不其然，此刻整个世界都在议论着刚刚发生在北欧的状况。仅仅几分钟，两人就已经了解到了现状。不仅仅只是修斯。格鲁斯的陨落，还有北欧冻土沼泽深渊区的元素暴动。看着白羽，秦风推测道：“当时咱们可是亲眼看到的，这小子的确有能够瞬杀修斯、格鲁斯的能力。不过最开始，那位雷云奥义应该只是回去复活而已，并没有真正的陨落。所以说，白羽，那位雷云奥义后来应该又过去了吧？然后又被你击杀了。而且那个元素暴动，可别说和你没关系啊，我们三个老家伙可不好糊弄。”白羽还莫等说话。一边占星贤者忽然惊呼出声：“你不说我都差点忘了。”小白羽啊，你老实告诉我，东北地区深渊区的那个超位魔法也是你搞得的吧？还有那身行头引起了高沟离和扶桑争端的人也是你，对不对？啊，这就能解释得通了。银老笑眯眯的看着白羽，身为世界战力榜第三名，那位雷云奥义身上有件超神器，并不令人意外。你既然将他击杀，东西自然也是你的。嗯，没错。银老、秦风、占星贤者三人交换了个眼神，而后微微点头。
。放心吧，白宇，今天这件事就只于我们三人知晓。不过有一点你切记。”秦风面色严肃道：“不管是你的超神器，还是黑袍人的身份，又或者是能独自释放超位魔法的本事，在华夏重新崛起之前，绝对不能够暴露。否则，不只是你会遭到世界顶尖职业者的围剿，就连华夏也会遭受苦难。”占星贤者也悠悠开口：“单单如此还不够。”我们还得想个办法，不能让欧洲和灯塔的人怀疑到我们身上。三人沉默了一番，最终银老站起身来：“我这把老骨头也是时候退休了。如果临走之前还能够给狂潮、给国家做点贡献，也值得了。我也是。如果国外知道我死了，应该也会放松些警惕。”占星贤者轻抚着胡须道。两人一唱一和下，倒是给白羽整不会了。见状，秦风叹息一声，解释道：“出了这么大的乱子，如果我们华夏的人毫发无伤，最终国外那边一定会迁怒过来。”所以只能先委屈影和占星了。听到这话，一直都没出声的白羽终于忍不住了，让他们来好了。到时候我一个个国界破过去，破一个就送上两发超位魔法，让他们看看咱们华夏他们招惹不招惹得起。白羽，你说的这些都是气话，我知道。秦风苦笑道：“人力有尽时，一百个人你杀得过来，一千个一万个呢。一波又一波的人耗也能耗死你，你再强也不能举世为敌。”白羽再次沉默了。是啊，自己很强，但再强也不能举世为敌。就好像之前在北欧，如果自己不是去引怪，可能面对的就是来自欧洲顶级职业者的车轮战。就算再用 GM 技能干掉几批，又能怎样？说到底，自己的血量和防御甚至都不如修斯、格鲁斯还在普通人的范畴。一旦没了技能的支持，那后果……况且，你再强也只是你个人强，而那些豺狼针对绝对不会仅仅只针对你。秦风一句话。又让白羽的心跟着颤了颤，似乎看穿了白羽所想。银老笑着拍了拍白羽的肩膀：“小白啊，不用憋屈，有你在，华夏憋屈不了多久了。”嗯，白羽攥着拳头，眼神中似是有火焰在熊熊燃烧。强大，要变得更强大才行。好了，白羽，你不是需要装备吗？秦风站起身微笑道：“狂潮和龙牙别的不行，但是要论起装备的储量，那可是绝对不输龙行商会的。确实。”我这就让我那徒弟回去准备准备。占星贤者脸上也重新露出笑容，打起精神，我们也想看看那个什么雷云奥义的超神器到底有个什么名堂。提到超神器，三人脸上浮现出一抹激动之色，看那样子似乎比白羽这个拥有着还兴奋。然而，直到两大工会收拢过来的一批又一批装备被消耗下去，三人脸上的激动逐渐变成疑惑，然后再到麻木。白羽啊，这超神器升级这么费装备吗？秦风有些不确定的问道：“白羽连连点头，废，可废了。毕竟自己身上这可是两件灵级，外加上三件三转 LV 零，总共五件超神器，他能不废吗？这还是背包里有不少积攒下来，专门为了提升转生级别的散件无级别。不然的话，秦风他们仨可能要哭死了。”作为压根没摸过超神器的三人，看着装备一件件的破碎成光芒消失不见，大呼开了眼了。当然，开眼的代价。就是心似乎也在随着装备的消失一片片破碎，这可都是银子啊，白花花的银子。终于，就在两大工会外加下属九级工会红星的所有装备资源消耗殆尽之后，白羽身上的装备终于全部都提升到了三转 LV 二百。小白啊，你别担心，主要是这段时间的装备消耗量比较大，所以库存不多。你下次什么时候用到，两家工会再帮你攒攒，外加收购收购。听到银老问起，白羽也不见外了。我用超位魔法清掉了回头，就去做四转的任务，估计半个月之内就能。哎呀，今天天气真不错呀！影占星，要不咱们出去采采风？甚好甚好，走走走！转眼间，三位巨头已经快步离开，只剩下白羽独自在风中凌乱。啊，感情就是跟我客气客气。不管了，还是先看看战靴的属性再说。激动的心，颤抖的手，心念微动间，神海魔灵战靴的属性映入眼帘。神海魔灵战靴超神器三转 LV 二百，装备位置鞋，类别轻甲，职业限制剑魔，力量五万一千，智力五万一千，体力四万三千二百，敏捷五万两千，耐力三万两千五百，移速百分之三十。特性如履平地，装备者移动将不会受到地形限制。技能魔影迷踪，魔神步，战略转移。嗯，就三个技能。看到神海魔灵战靴的技能栏，白羽有点意外。属性什么的都在正常范围之内，但是
。正常来讲，超神器的主要装备应该有五个技能，次要装备也有四个技能。只有戒指或者项链这样的饰品超神器，才只会有三个或者两个技能。怎么着？这神还魔灵战靴是莆田货？带着疑惑，白羽点开技能介绍：魔影迷踪，使用后敏捷属性翻倍。持续时间内百分之五十几率免疫攻击和控制类技能，持续时间三分钟，冷却十分钟。魔神步闪现至方圆一公里内任意一处，冷却时间十秒。战略转移，在非战斗状态下，施法十秒后传送至坐标点位，传送无视结界。可设置坐标点位一百。卧槽！看到这三个技能，白羽惊了。三个技能怎么了？只要够强力，依然是正版货。十秒一次的长距离闪现。仅有十分钟冷却的属性强化和闪避技能，外加上无视结界的远距离传送，要啥自行车啊？不说别的，就现在大哥身上那套无级别的战靴也有一个闪现技能，但是距离只有五百米不说，冷却时间还高达五分钟。十秒，五分钟，这多大的差距啊！牛逼！不行了，这必须得感受一下。穿上战靴，直接发动魔神步，刷！白羽整个人毫无征兆的消失。与此同时。狂潮总部十一楼娱乐区洗浴中心的女浴内，啊！流氓！轰！总部大楼的十一层外墙轰然炸裂，一道人影被轰飞出来，然后又瞬间消失。第二天一早，两则消息震动了整个华夏职业者圈子。第一个，狂潮和龙牙的银老、占星贤者两位巨头因被北欧的元素暴动波及而陨落，狂潮和龙牙各是一名管理层。第二个，狂潮总部的洗浴中心女浴区遭遇变态擅闯。该变态已经趁乱逃逸，至今下落不明。当然了，第二个消息作为半个花边新闻，没过多久就被众人遗忘。所有职业者们都沉浸在华夏，又失去了两位九转强者的悲痛之中。然而另一边，黄巢总部的高层茶室内，银老和占星老者正悠哉悠哉地喝着茶。哎呦喂，这卸任了副会长的职务是轻松了不少。是啊，我们也该享享清福了。话说回来，占星贤者轻抚着胡须。想到昨天北欧白羽狂战数十名高级职业者的一幕，他脸上浮现出一抹笑意。小白羽身上秘密肯定多着呢，左右咱俩也闲来无事，不如抽空去他家做做客。银老顿时眼前一亮，好主意，那今晚就去。阿舅，打了个喷嚏，白羽揉了揉鼻子，一脸疑惑：职业者也会感冒？还是有谁在惦记我？算了，没空管这个。看着手上的隐藏任务凭证，白羽双眼放光，今天再干掉两个。双子主神的神格就能完成第一次激活了，希望能大丰收。第八十八章 ，Control 加 V 开辟神域，刷，光芒一闪，白羽再次出现在一处神兽之地内部，一如上次那样，远处两位年轻神明映入眼帘。人类，那两名神明显然也感受到了白羽的存在，朝这边看来。哎呀，我是误入这里的，这里是哪里啊？我好害怕。依然还是浮夸的演技。奈何神明们似乎就吃这一套，其中一位神明漂浮在半空中，来到白羽身前。人类误入神明之地者，应当承担死亡的后果，你可知晓？白羽连连点头，然后大嘴一张，一合间似乎说了什么，但却并未出声。你说什么？我嗓子，嗨嗨，你离近点。神明疑惑着，再次靠近了一些。偷袭！砰！胸甲上金光绽放，旋即身上的雷光舞剑套也光芒大作。年轻人，看我闪电五连鞭！人类，你在干什么？伴随着一道道雷光冲击在被眩晕的那名神明身上，另外一名女性神明也高举起法杖。卧槽，法师！眼见恐怖的高温火龙在法师神明的吟唱下快速成型，白羽也顾不得眼前这个男性神明，直接一个魔神步顺闪到女性神明眼前，随后朝着其胸口雄伟的风鸾就是一记魔爪，咒语打断。啊！火龙凭空消失。白羽再次一个摄魂，将女性神明控住，好像还有个新技能没用过来着，正好试试。Control 加 V， 技能开启的瞬间，白羽眼前光芒一闪，顿时一个一模一样的女性神明出现在眼前。啊！一身一神大眼瞪着小眼，眼看被创造出来的女性神明眉头开始皱起，白羽顿时心头一凉。完蛋，这鬼技能还真就是无脑复制粘贴，根本不受控制。也就是说。不赶紧想想办法，那在技能持续的五分钟内，原来的 E V 二就变成 E V 三了。白羽急中生智，女神，那边那个神说你卡粉了。复制出来的女性神明闻言，顿时抬手就是一道大火龙，直接烧到了男性神明身上。好巧不巧，男性神明这会儿刚好苏醒。
。而刚才白羽一招手，就再次召唤出了一个和自己同伴相同的召唤物攻击自己，他也炸了。人类，你胆敢侮辱神明威仪！炸毛的女性神明可不管那些，抬手又是一道超高压风刃甩了过去。卑贱的烂货，你也配！看见召唤物竟然使用自己同伴的技能，男性神明怒发冲冠，朝着复制品杀了过去。然而这一句话对于复制出来的女性神明来说，简直如同火上浇油。昂萨斯，你竟敢辱骂我！雷霆，刹那间，两个神明站在一块。虽然说是复制品，且仅能存在技能持续的五分钟时间，但在 C T R Y 加 V 的强大作用下，这五分钟内，复制品无论是思想、意志、属性，又或者是技能，都和原版别无二致。其战力之强，可想而知。至于此时的白羽，早就选择撒丫子开溜。跑出去了，不知道多远。与此同时，摄魂控住的女性神明终于醒了过来，而她苏醒的第一时间就是一记火龙直击冒牌货。胆敢冒充本神，摧毁你！于是乎，女性神明本体加入战团，但她显然忽略了一个很重要的问题，那就是男性神明会不会眼花这件事。昂萨斯，你攻击我做什么？那个才是冒牌货，你才是冒牌货！我是货真价实的雷火女神，圣艾尔魔之火。圣艾尔魔之火，该死的，昂萨斯你又攻击错人了！你这愚蠢的家伙到底是帮谁的？啊！叫做昂萨斯的男性神明傻眼了，几番交错之下，他算是彻底分不清谁是谁了。就在三人纠缠之际，天地间的温度骤降，不好，是超位魔法！两名女性神明几乎异口同声，但显然，当意识到超位魔法的爆发，才反应过来，一切都已经晚了。伴随几乎要冻结空间的凝结声。天空中十日横空，周围无数雷霆开始窜动，混乱的元素充斥空间。规则无视，超位魔法，中出三十连发。待一切尘埃落定，白羽这才开着无敌，小心翼翼的来到超位魔法爆发的核心区域。这还是他第一次在和神明的对战上开启规则无视这个被动技能。他心中也有些忐忑，不知道规则无视能够无视职业者复活的效果会不会也在神明身上生效。正想着。不远处，一地的物品光芒和两具尸体映入眼帘，可不正是刚刚一男一女两个神明吗？与此同时，脑海中也传来一连串系统提示：丁，你击杀了高阶神明雷火女神倩倩罗斯；丁，你击杀了高阶神明决斗之神昂萨斯；丁，暗淡的双子主神神格在神力的浸染下发生改变，请打开背包查看；丁，任务主线是神之路二完成，获得奖励神域雏形。请打开背包查看，真的可行？还是这两个笨货都没有复活技能？看到躺在地上的神明尸体上，又回想了一下之前击杀了双子主神，还有上一次那两个神明死亡时的景象。当时他们仨都是化作光芒消失不见了。嗯，看样子是有效，不错不错。确认了规则无视的效果，白羽这才心满意足的打开背包。最先查看的必然是心心念念已久的双子主神神格，光芒微弱的双子主神神格。百分之四十，装备位置特殊装备，类别神格，职业限制无。第一阶段，特性一神格压制，对无神格单位造成的伤害提升百分之五百，受到无神格单位攻击，伤害削减百分之八十。特性二主神压制，对高阶神明造成伤害提升百分之一百，受到高阶神明攻击，伤害削减百分之五十。第二阶段，暂位解封。第三阶段，暂位解封。仅仅只是第一阶段，就直接附带了五倍的输出振幅和八成的伤害削减。虽然说早就知晓主神神格的一部分作用，但白羽还是想说，牛波一。不过听当时隔壁桌的说，他设计的双子主神神格，第二阶段、第三阶段更加强悍特别。现在看来，可以狠狠期待一下了。二话不说，直接装备。心念微动间，背包中闪烁着微光的琉璃法环缓缓飘出，而后骤然化作光芒，直射白羽眉心。卧槽！白羽连忙凝聚冰属性，化作冰镜，查看了一下，只见自己眉心处一如神格法环一般的符号微微闪烁了一下，而后消失不见。若不是系统提示神格已经装备，他还以为出 bug 了呢。管他呢，有效果就行。神格装备完，白羽又将目光放在了背包中的另一件物品上——神域雏形核心，类似副本核心一样的小圆珠子，区别就是这颗核心比普通的副本核心一看就特殊了不少。淡淡的金光闪烁。其中似乎有星河横沉，对于这东西的使用方法，白羽倒是有些印象。按照原本的游戏设定，玩家在成神之后，一小部分攀登世界树成绩极其优异。
或者是完成了成神之路系列任务的玩家，都能够凝聚自己的神格，而凝聚神格的玩家就有资格依托神格制作自己的神域。神域本质上与其他副本空间无异，但是却可以快速出产各种稀缺资源，譬如强化装备用的一百亿一颗的紫阳晶，再譬如给装备打孔用的神灵石，以及各种镶嵌用的宝石。除此之外，还能在神域中饲养生灵，来为自己提供信仰，并加持在属性之上。再有一点就是，神域中还能够开辟连接神界副本的副本入口。当然了，能够开出来什么副本，全凭运气。总的来说，这绝对是个好玩意。使用，刷。白羽的精神瞬间投射到一片广袤无垠的空间之中，只不过空间内混沌一片，天地尚未有雏形。开，心念一动，清浊自分，广袤的天空和无垠的大地瞬间成型。但除此之外，整个空间内依然一片死寂。丁，您依托双子主神神格开辟了神域，当前神域等级为零，下一级别升级所需材料为。周扒皮，看着密密麻麻的一排稀有材料，白羽穿回去一刀剁了游戏公司老板狗头的心都有了。氪金氪金，干啥都他妈想着氪金，这让平民玩家怎么玩？不过生气归生气，该收集的材料还是要收集的。别的不说，等到神域升到一级之后，可以自动产出紫阳晶后，也算是有个稳定收入了。而一旦升到二级，能够产出神灵石和属性宝石，三级开辟神界副本，那到时候的收益可就多了去了。神灵石和属性宝石不用多说，神界副本虽然说难度高，但那可是专门产出神奇和无级别的好地方，活生生一个摇钱树啊！当然，这些都不是神域最大的用处。早在游戏设计之初，白羽就有过一个和工会还有神域有关的特别大胆的想法，现在的话，倒是可以试试。第八十九章，白羽家连装饰都是无级别神器套装。石阶工会并非封顶，按照游戏的设定，在网上还有准神级工会、神级工会，甚至当工会强盛到了一定程度后，最终能够建立类似神界一般的众神之地，来对应玩家时转成神之后的级别。而石阶工会想要晋升，这时候就需要认证一个工会领域。工会领域一般都会选择各种资源丰富的高级大型本，这也是为什么原本的三大工会。会攻略那么多大型本素通榜的主要原因之一。要是用神之领域作为工会领域，不知道会是什么效果呢？白羽妈撒了下下巴，眼中浮现出一抹期待。不过这事儿现在也不能急，毕竟自己一不是会长，二来狂潮也还没到能够升级准神级工会的程度。任务奖励看完了，接下来就是刷怪的奖励了。关闭领域，白羽走到了两个神明的尸体前，最先映入眼帘的，不出意外，正是几乎所有神明都会爆出来的。职业扩充卷轴，好吗？两个神加在一起爆出来五个，这下是一点都不心疼了。嗯，稀有材料也有不少。真见鬼，之前那些材料就不应该卖掉，不然的话，神域现在差不多也能够升到一级了。一边捡着地上的材料，白羽一边肉痛。这一次他学聪明了，捡起来的材料能用得上的，直接投入到神域之中，一来省得错卖，二来也能节省一些背包空间。很快。材料捡完之后，就进入正题了。八装备，那就先从法师来吧。白羽搓了搓手，将女性神明翻了个身，正面朝上，而后跨坐在上面，开始解起法袍上的扣子。随着扣子解开，羊脂玉般的细腻肌肤映入眼帘。白羽也忽然意识到，好像有些不对，旋即做贼心虚的四下扫视了一眼。靠，这样好像变态啊！老天爷为我作证啊！我真的只是八个装备舔个包，绝对不是有什么其他想法。卧槽，真空！神明们玩的果然花呀、啊！收好无级别法袍，白羽目不斜视，再次扒起其他装备：护腿、披肩、肩饰、护腕、手套、长靴，甚至就连首饰也没放过。一套流程下来，女性神明被扒了个一干二净。白羽弯着腰，目不斜视，收起装备后，赶紧来到男性神明这边，重复了一遍之前的操作。扒完这边，倒是让他心情舒畅了不少。啧啧，脸上一副成年人的样子，但是某些地方却是未成年。原来神明也不是哪都神嘛。收好了战利品，白羽最后看了一眼神兽之地内躺着的两具白花花的神明尸体，旋即化作光芒消失不见。回到家，白羽先是将作为战利品的无级别套装挂在了四楼训练室的墙上作为装饰，而后这才下楼躺回沙发上，撑了个大大的懒腰。哎呀，好嘞！大哥瞥了他一眼，没有搭理。白羽也懒得和这个木瓜精计较，趁着休息的功夫掏出手机准备水水裙，结果刚一打开。就看到了正在八卦的众人，露露不是露露，我真是气死了。昨天那个变态闯进来的时候，我正洗澡呢，估计都被看光了。
，潇潇不是小小，呜、哦，我也在。沈爷爷爷，好惨，但是又好羡慕。露露不是露露，你在说什么主话？暗杀你？沈爷爷爷，算了算了，你的暴击估计除了八级哥没人接得住。潇潇不是是小小，这话怎么听起来怪怪的？沈爷爷爷，嗨嗨，话说你们看清那个变态长什么样子了吗？不出意外，应该是你们狂潮内部的人找他负责啊。露露不是露露，烦的就是这个。当时安雪瑞也在，他第一时间就将那人轰飞出去了，我们都没反应过来呢。疯狂阿白，安雪瑞，何雨薇并称狂潮双花旦的安雪瑞。露露不是露露，嗯，咋的？你有意思？我把他微信推你。疯狂阿白，没这意思，就是好奇。沈爷爷爷，不过要说我傲、哦，强闯女域这事，八级哥能干得出来。八级大狂风定位，正在赶往龙牙总部的路上。疯狂阿白。沈夜，你完了！白雨 gank， 你来了！沈夜夜夜，白哥救我！疯狂阿白，救不了，救不了！一手盾，一手刀，大家不免怀疑下两位高层吗？沈夜夜夜，我说阿怀啊，你是真憨还是假憨？一手盾，一手刀，露露不是露露。at 八级大狂风，微微最近咋样啊？消息也没有回，人也不见影，你们闹别扭了？八级大狂风，没有啊。他说有个周期很长的隐藏任务。沈夜夜夜。隐藏任务，我觉得另有隐情。我和你们说啊，雨薇前两天把我搞到的那个职业扩充卷轴买走了。微微不是微微，沈夜，微微不是微微，我只是在忙，不是死了。你逗我回去的，沈夜夜，完了完了，白哥救我！疯狂阿白，救不了，别来沾边。八级大狂风，@微微不是微微，有需要就喊我，别自己硬撑，安全第一。微微不是微微，嗯呐，等回去给你个惊喜。微微不是微微，有需要就喊我，别自己硬撑，安全第一。微微不是微微，嗯呐，等回去给你个惊喜。白雨放下手机。轻轻叹息了一声，顾雨薇在沈夜那里买了职业扩充卷轴，这个事儿的信息量有点大、啊。再联想起前两天他说要自己行动一段时间，想到这，白雨打开好友列表，只不过此时顾雨薇的信息除了名字以外，其他的都是隐藏的。不过这也难不倒白雨，内部账号自带的天赋直接令隐藏失效。姓名顾雨薇，职业元素缔造者、地脉使者、零度行者，等级一转 LV 16。三职业一转，这丫头还真重置等级了。不过元素缔造者这个职业听着好像有些耳熟。白雨陷入沉思，奈何想了半天也没在记忆中搜索到更多的信息。秦风，见鬼！你的转生任务这么离谱。第二天一大早，白雨就赶到了魔都的工会总部。只不过今天的总部相比以往少了些喧嚣热闹，多了一份沉痛。不用说，显然不明真相的大多数人还沉浸在失去了银老这位管理层的悲伤之中。倒是和精神抖擞的白羽形成了鲜明的对比，悲伤，有啥可悲伤的？昨天俩老头还来自己家蹭了顿火锅呢，一路直奔电梯，结果还莫等走到电梯口，白羽就被人拦了下来。你好，白羽，我叫安雪瑞。看着面前拥有着萝莉面孔，却拥有着御姐般胸怀和身材的女子，白羽忽然想起来，安雪瑞应该就是昨天程露露说的那个和雨薇并称为狂潮双花旦的安雪瑞。白羽心中想着，面上也没差了招呼。你好，有事？没什么事，就是我总听闺蜜提起你，外加上最近没少听说你的大名，又一直没见过面，所以就想看看你这位迷倒了狂潮一半女生的天之骄子有什么样的魅力。安雪瑞歪着头打量着白羽，嗯，帅是真的帅，能收到狂潮一众高层的青睐，应该也是前所未有的。至于气质，安雪瑞忽然心中一颤，在他的视角内，白羽似乎浑身上下都在散发着一种特殊的气息，高贵、超凡。难以接近，极度危险。隐隐间，这些难以言明的感受，似乎都快在其身体周围凝实成一圈近乎实质的光芒，将白羽衬托的仿佛一尊行走人世间的神奇。这种气息仿佛毒药一般，迅速感染着一切感知者的意志，让安雪瑞心中不由得升起强烈的敬仰和崇拜。这种感觉莫名其妙，却又如此真实，真实到安雪瑞的呼吸都开始急促起来。就迷倒了一半女生，那另一半什么情况？白羽开玩笑道。哈喽，掉线了吗？哎呀，没什么。安雪瑞连忙低下头，避开白羽的目光，一颗心砰砰狂跳。没别的事，那就回头见了。拜白羽走进正好下来的电梯，挥了挥手，直到电梯门快要关上，安雪瑞这才反应过来。那个，能加个好友。莫等他说完话，电梯门合拢。站在电梯里，白羽也长松了口气。现在的小姑娘都这么花痴吗？这要是让雨薇知道了，还了得。不过话说回来，察觉到刚才安雪瑞的神态变化，白羽不禁有些疑惑。
，一直以来他的自我认知都很清晰，是自己确实是帅，但也不至于到了能让人一见钟情的地步。特别是安雪瑞这种在校期间就能加入狂潮的天之娇女，况且在一开始碰面的时候，对方可没什么异常，只是在重新审视了自己之后，等等，白宇忽然想起了什么，不禁打开自己的属性面板，将目光放在了最上方。姓名：白宇，双子主神，神格激活度百分之四十。职业：跪着制定者，剑魔，超位之灵，骑士，双子主神。难道神格除了有附加属性的功能以外，还有其他类似增加魅力值的功能？白宇挠了挠头，当初设计神格的时候，可没有那些乱七八糟的玩意。但是鬼知道，在游戏和世界融合之后，会出现什么变化。正想着，电梯已经来到大楼顶端。下了电梯，一直走，旁边东侧是日常开会的会议室，西侧为高层们日常聚会的地方。镜头则是狂潮的权力顶峰，会长办公室。说到会长，白宇就隐隐有些期待。来到狂潮这么久，到现在也从来没见到过这位会长的真容。据说不仅仅是他，狂潮百分之九十的成员都没有见过这位神秘的会长，也不知道这位会长到底是个什么样的角色。白宇心想着，叩响了办公室的门：“进来吧。”办公室内响起的声音，年轻的有些出乎白宇的意料。推开房门，一个看起来只有三十多岁的男子。此刻正坐在会长办公桌前，一旁的沙发上，秦风和林月如两个副会长正喝着茶。见到白宇进来，林月如放下手中杯子，来到白宇身边，纤纤玉手搭上了后者的肩膀。白宇啊，这位就是咱们狂潮的现任会长任天南。怎么样，是不是比你想象的要年轻不少？嗯，看着一脸笑意的任天南，白宇一时间确实有些没缓过神来。就像林月如说的，在他的印象中，尹老少说也得有八十几岁。秦风看上去五十多岁的样子，但实际上也已经七十多了。就连一副妖娆熟女模样的了林月如，实际上也有六十几岁。那作为狂潮的战力最强者，会长八百十岁的不过分吧？难不成也是和林月如一样，受了技能的影响，又或者是用了什么伪装道具？正想着，任天南起身来到白宇身前，一直想见你，却始终都没能腾出时间。不嫌弃的话，可以叫我任哥，坐吧。哦，好。一直到坐在沙发上。白宇依然还有些恍神。这时，旁边秦风小声道：“会长和你一样，天赋超群，高中时就加入了狂潮。当时会长继任的时候才三十三岁，今年也不过才三十九。”白宇听完，不得不再次打量了一番这位三十九岁的十级工会会长。以他对于这个世界的认知和了解，三十几岁就能以双职业到达九转巅峰，并且完成了转生任务的，估计除了这位任天南会长以外，好像还没有第二个呢吧？白宇。昨晚的认知你一定很意外吧？任天南坐在对面的沙发上，慢悠悠的喝着杯中的茶水。尹老假死隐居幕后，所以我们需要一个新人来接过大旗。作为新一代的领头羊，这个副会长你当之无愧。白宇沉默不语，显得有些犹豫。我知道你在担心什么。任天南放下杯子，安抚道：“工会的事务你不用管，林副会长会全权接管。”秦副会长，接下来就麻烦你这段时间陪在白宇身边，帮他尽快的提升等级。毕竟身为副会长。也算是我们狂潮的脸面了。秦风点点头，啊，帮助升级，自己大概还想不需要吧。白宇看了眼秦风，最终还是忍住了。反正秦巨头已经知道了超位魔法的存在，跟着倒也问题不大。这次叫你过来，主要是适应一下身份，还有一些工会权限的常规操作。任天南一边说着，一边将自己的操作界面可视化，教导起白宇这个工会系统的设计者。一直到中午时分，白宇这才和秦风一同离开了会长办公室。白宇，接下来去哪？先吃个饭，然后去接个四转任务。对于白宇才刚刚三转完就要去接四转任务这件事，秦风倒是一点也不惊喜。毕竟那可是整整一个深渊区的野怪，一波团灭等级拉满，也算是情理之中。然而，直到跟着白宇接到了四转任务，得知了任务内容，一向稳重的秦风这一次也绷不住了。见鬼！你的转生任务这么离谱！第九十二章，秦风，我这妖牛逼，我怎么不知道？转生举世皆敌。任务简介：三天内于公海获得一只十转 LV 二百以上 BOSS 的最终击杀。备注：你将临时获得出入国境权限。白宇啊，你小子之前的任务就是这么离谱，不然你以为我为什么会没事闲的去抢血脉的 BOSS？ 白宇一脸无奈，秦风则是一副怀疑人生的样子。这就是四转的可怕之处吗？之前听林月如那女人提过一嘴，只不过当时正在欧洲，所以没往心里去。现在看来有毛病吧？这也是人能完成的任务，还帮白宇升级，开什么玩笑？十转 BOSS 他都没打过好吗？
：“走吧，老秦，咱们时间有限。”白羽一副习以为常的样子，转身就走。“我能帮上忙？”秦风看着白羽的眼中带着一丝难以置信，或许这是他这辈子第一次这么不自信。白羽非常确定的点了点头：“有必要的话，可以帮我吸引一下火力。”“放心，损失我给你报销。”白羽大手一挥，那叫一个阔气。眼见秦风一副我不太相信的架势，白羽直言道。不信你去问银老吗？你来真的？当然，那我可真问了。你问。于是乎，秦风一个电话打到了银老那。放心吧，老秦，你就算死个八百回，白宇那小子应该也报销得起。放心死。老尹啊，你这听着可不像什么好话。什么好话不好话的？就这样，我和战星正泡温泉呢，先挂了。嘟嘟嘟。被银老挂断电话，秦风一脸惊疑的看着白宇，你小子不是孤儿吗？哪来这么厚的家底儿？嗨，白手起家，运气比较好而已。走吧，走吧。白宇随口敷衍了一句，旋即直接拉着秦风直奔魔都传送点。一波传送之后，来了南沙群岛，这里是整个华夏最靠近公海的传送阵。离开了传送点，两人接下去的路程就要靠自己了。原本白宇还打算试试神海魔灵战靴那个无视地形的效果和浮空魔法哪个舒服点，结果就被秦风叫了过去。我说：“你小子不会是打算就这么飞过去吧？”你坐骑呢？啊！白羽愣住了。坐骑？对哦，自己好像一直都把这个问题忽略了。记得当初第一次在昌图县的拍卖行内见到张翔和白宁等人的坐骑，还好一阵羡慕来着。可随着战力的急速飙升，外加上在高沟里买的那个浮空魔法，渐渐的对于坐骑的念想就被抛诸脑后了。甚至前段时间还总有淘淘合龙行的发来坐骑推荐短信，也都被他无视掉了。白羽啊，你小子不会还没坐骑吧？秦风一脸怪异的看着白羽，没想到啊，没想到，堂堂狂潮副会长竟然没有坐骑，噗呲，一向都不怎么爱笑的秦风脸上都不禁堆起褶子。原本还没什么，但是听到这一声“噗呲”，白羽直接破防了。我靠，老秦，你要是想嘲笑，我就直接笑好吗？不就一个坐骑吗？有什么了不得的？秦风耸了耸肩，他可真不是故意的。坐骑对于职业者们来说，就像是汽车之于普通人。但凡是个有点成就、赚了点钱的人，有几个不买个好车撑撑场面？白宇现在没个坐骑，就好像阿里老总没有车一样，确实是有点离谱。你要是觉得坐骑麻烦，等回头工会这边帮你找个能撑场面的。之前是高级核心成员倒是没啥，现在既然既然副会长了，出门多少讲点牌面，不然让八卦的人看到了讲出去，会说我们狂潮衰败了。知道了，知道了。白宇头点的跟小鸡啄米似的，但真听进去了多少，那就不得而知了。两人一个狂奔，一个御剑飞行，很快便来到国界边缘，再次向南疾驰，便是南部公海。白宇，我刚才查了下世界 BOSS 的信息，半个小时后再往南五百海里就有个十转的世界 BOSS。好了，那就那个吧。定下目标，两人便继续动身。然而就在经过一处无名小岛时，白宇瞳孔一缩，猛地推了旁边秦风一把，蹭，一把带着血红色光芒的匕首从虚空中探出。狠狠划过刚刚秦风所在的位置，有人偷袭。第一时间反应过来的秦风，预使着脚下长剑，带着正准备释放魔神步的白羽，瞬间闪出百米之外。法克，算你们运气好。虚空之中传来一声冰冷的怒斥，旋即一名刺客自虚空中现出身影。与此同时，又有一名面色苍白的水系法师从小岛上的一处洞穴中走了出来。两个人头顶硕大的石篆二字，让秦风心中一沉。白羽，待会儿你先走，我帮你拖住他们。嘿，走，往哪走？水系法师阴森一笑，旋即手中法杖蹲地。大水木槊，哗啦啦啦，滚滚海浪从四面八方飞腾而起，化作一道将整个海岛都笼罩其中的诺大水罩。小朋友，算你倒霉。我们这次的目标本来只有清风的，但是我们可不打算让人回去报信儿。嘿嘿嘿，水系法师说着，捏碎了手中的两个卷轴。丁，你的对手使用了信息屏蔽卷轴，在将其击败之前，无法使用通讯功能。丁，你的对手使用了复活无效卷轴，十分钟内您无法被装备、道具或技能效果复活，连复活无效卷轴都用上了。老秦，他们这是有备而来啊！白羽玩味的看着对面的两个石篆，作为一个极为狠戾且稀有的击杀类道具，复活无效卷轴在黑市上的价格异常之高，一般只会被用在和对方有血海深仇的情况之下，或者有预谋的刺杀。现在的灯塔和欧盟真是越来越懦弱了。秦风忽然冷笑一声，经历了这么多，在复活无效卷轴出现的一刹那，那就看明白了对方的来历。曾经怕华夏发展，所以暗杀掉了我们的石转。
，现在又开始对我们这些酒庄动手了吗？”那名刺客把玩着自己的无级别匕首，不屑道：“怕？你们有什么好怕的？一帮封顶才只有酒庄的病夫罢了，懒得和你们说这么多，准备受死吧。”话音落下，刺客拉开架势就要展开攻击。就在这时，白羽忽然抬起手：“等下，等下，我投降。”刺客疑惑的看向白羽，只见白羽亮出自己三转 LV 二百的等级，而后一脸人畜无害道：“我就是个跑腿的，我投降，别杀我！我告诉你个秘密，关于我旁边这家伙，有个能够击杀十转的杀手锏这档子事。”这下换成是秦风一脸疑惑：“杀手锏，击杀十转，我，我这妖牛逼，我怎么不知道？”本来听到白羽的话，十转刺客也不怎么信，但是没办法，白羽头顶低的离谱的等级。外加上秦风脸上像是你为什么要出卖我的疑惑，实在太有说服力了。于是乎，他朝白羽招了招手：“哦嗨，你过来告诉我，来了来了。”白羽顿时一脸笑容，跑到了刺客旁边：“我跟你说，他的杀手锏啊，偷袭。”第九十三章，喂，双主神来袭！在瞬间开启的天魔缭乱还有疯魔的状态加持下，某不讲武德的年轻人照着眼前毫无防备的刺客。就是一记暴炎三十连斩，暴炎斩击无前摇无后摇，一通连斩下来下来，刺客压根连反抗的余地都没有，直接在冲天的火光之下留下一身装备，化作了不知道多少段焦炭。Fuck， 狡猾的华夏人，水龙奔流，第一时间反应过来的十转法师挥舞着法杖，直接一记速发魔法射了过来。我闪，白羽身形猛然消失，再次出现时已经来到了法师身后，偷袭。能量爆破，砰！金色的光芒闪过，法师呆立在原地。白羽嘿嘿一笑，来到法师身前，手中长剑比了比法师的脑门位置。暴炎三十连斩，轰隆隆，又是滚滚火焰和爆炸声此起彼伏。然而，相比刺客更加脆皮的法师，却猛地冲出火焰覆盖的范围。虽然此时他装备散乱，头发更是被烧焦了不少，裸露在外的皮肤到处充斥着烧焦的痕迹，但是不可否认。这一记暴炎三十连斩，没能秒得了他。啊，好热，疼 ！shit， 你到底对我做了什么？法师抱着自己被烧焦的脸，痛苦的满地打滚。成为职业者几十年，这是他第一次感受到如此真切的痛苦，甚至冲昏了他的理智。反观白羽，看着法师身上若有似无的能量罩和只掉了小半截的血量，心中有了个大概。类似受到第一次攻击后多少秒内无敌的被动技能吗？怪不得没秒到。不过。问题不大，眼看着法师身上的能量罩开始消散，但他还在痛苦的满地打滚。白羽手中的魔剑已经按捺不住，一个逻辑改写，随后火光冲天起，最终这名法师也在失去庇护之后，走上了和之前那名刺客相同的结局。呼，有惊无险，白羽扛着魔剑，朝着秦风露出一个大大的笑脸。至于秦风，这会儿整个人都骂了，这可是两个十转，全世界最顶的强者，十转。就这么被还没做四转任务的白羽刷刷刷的跟剁小鸡仔一样给剁了，而且刚刚那个法师痛苦的模样，还有两人死后没有复活，而是直接变成了一地焦炭烂肉。说十转大佬没有复活道具，没人会信。而且如此血腥的场景又是怎么回事？还有刚才那个法师好像开了无敌吧？怎么还是死了？一时间，秦风的 CPU 有些不够用了，看着白羽整个人都陷入呆滞状态。忽然。白羽脸上的笑容瞬间凝固，卧槽，老秦，你赶紧走，快！听到白羽的催促，回过神来的秦风也不问为什么，踏上飞剑，拉着白羽转头就往国界的方向跑。我擦，你别拽我，你自己走，我不能回华夏。白羽一把挣脱，而后二话不说，朝着西面的方向快速挥剑，小破灭十连发，恐怖的暗属性能凉球呼啸着朝远处飞去。就在秦风疑惑之际，一道元素屏障从远处快速突袭而来。连同数百万吨的海水，还有石煤，被赋予了超位之能暗属性能量球，一同推了回来。巨大的海啸伴随着暗属性能量，瞬间吞没整座小岛。白羽和秦风一个闪现，一个御剑飞行，这才幸免于难。白羽，什么情况？秦风高声问道。老秦，接下来的事你插不了手，信我的，赶紧走。白羽冷声劝说道。小子，你放心，工会说过会罩着你，就一定会罩着你。这是工会怕是罩不住。龙牙和狂潮加在一起都不行。白羽的目光死死盯着远方，而远方的海平线上，此时也隐约浮现出两道人影。与此同时，恐怖的威压散逸开了。即便相距如此之远，都让身为九转的秦风心中泛起强烈的寒意和绝望。
那边的到底是谁？感觉根本无法抗衡，该死！不是感觉，是事实。白羽深吸了一口气，在双子主神神格的笼罩下，他虽然没有受到远处那阵气息的影响，但一颗心也落入谷底。老秦，那两个是神明，而且不是一般的神明。快跑！跑！秦风看着白羽的背影，忽然笑出声来：“让你一个小辈站在前面，看不起我这个老东西了吗？”说着。秦风御剑来到白羽身前，神明怎么了？就算是天王老子来了，敢对咱们华夏人出手，我也得让他扣一滴血再说。见到秦风如此坚持，白羽不禁暗叹一声，拿出手机给大哥发了个消息：“刷，传送门开启。”大哥从其中走出，大哥，这人带回家里，敲晕。然后你先回深渊裂隙避一避。听到白羽的话，大哥若有所查的看向远处海平面缓缓接近的身影，主神，只是沉吟了刹那。旋即一把夹住还没反应过来的秦风，直接消失在传送门内。老秦回去了，大哥也回了深渊裂隙，倒是没什么后顾之忧了。两名主什么？白羽深吸了一口气，略微缓解了心中紧张的情绪。看向状态栏，疯魔的持续时间还有一分钟多一点点。走了，主动出击！蹭，白羽瞬间化作一道残影，奔袭向已经靠近的两道身影。下一刻，漫天冰凌倾盆下，海面也在瞬间冻结，一根根冰柱直刺白羽。毫无死角的攻击，避无可避。魔神步，白羽刹那间消失。几乎同一时间，两道身影中的其中一人也消失不见，让瞬移过来的白羽偷袭落空。哼，都已经这么多年过去了，剑魔还在玩这种可笑的把戏吗？冰冷的笑声从身边传来，白羽想都没想，回身就又是一连串的爆炎斩击。叮叮叮叮，一连串的脆响声中，炙热的火焰将冰盾溶解，但高温也随之退去。冰盾后面露出了一张带着冷笑的完美脸蛋旋即刺骨的寒意弥漫开来。神还庇护 ，miss miss miss miss。与此同时，方圆数千公里的范围内快速冻结，天空大雪纷飞，还莫等落地，就连结成一片，最终形成了一个诺大的冰罩倒扣下来。虽然形状和之前那个水属性法师的大水幕数差不太多，但是通过魔法元素的反馈，白羽能够清晰的感知到。这两个结界类的技能强度压根就不在一个概念之内，好险！白羽心惊肉跳的和两人拉开了距离。刚才要不是自己反应及时，这女人的技能就落在自己身上了。这可是来自主神的攻击，秒掉自己绝对是绰绰有余。白羽静心凝神，看向对面两人的信息：双华女神、神明、主神 LV 一千，种族神，血量二三零零零零零零零零零零二三零零零零零零零零零零。力量五十九万，智力二幺五零零零零，战争主神神明主神 LV 一千，种族神，血量六九八九零零零零零零零零六九八九零零零零零零零零，力量二零九零零零，智力三十四万，战争主神，是他，看清楚了双华女神身边那道魁梧的身影，白羽一时间百感交集，原因无他。当初自己和隔壁桌一人负责了一半的主神设计，而战争主神就是出自他手。看到此刻战争主神真实的站在眼前，说不欣慰那是假的，奈何这个大孝子竟然是站在自己的对立面。擦！而且更让白羽头疼的是，如果选一个让他最不想面对的主神，那绝对就是战争主神。原因就在于这家伙被自己加了一个极其恶心的机制。如果真的像我想的那样，那可就不好玩了。白羽深吸一口气。抬起手对准了战争主神，心念微动，必杀就绪。然而，就在数据移除即将发动的一刹那，原本面无表情的战争主神忽然面色一凝，旋即带着不明所以的双华女神，瞬间出现在数据移除的外围之外。战争，你做什么？双华女神甩开战争的大手，横眉冷竖。然而，战争主神并不在意，只是瓮声瓮气道：“这家伙不对劲，如果不走，刚才我们会死。”双华女神浑身一颤，旋即不可思议的看向远处的白羽。战争主神能够感知到即将遭遇致命一击的特殊能力，整个神阶众所周知。但是那个还没成长起来的剑魔怎么会？双华，还记得那两个人类吗？这个人给我的感觉很像。小心，你是说那两个人？双华女神面色顿时变得更加难看。我知道了，看来不能小看这家伙了。联手，嗯，你拖住，其他的交给我。战争主神抽出背后两米多长、宽有半扇门板一般的巨剑，另一边白羽也一脸苦逼的收回手。虽然数据移除最终没有释放出去，
但是显然是对有预判致死攻击能力的战争主神没什么效果了。靠，看来要陷入鏖战了。看着疯魔，仅剩下十几秒，索性豁出去。超位魔法，中出三十连发，狂暴的元素席卷开来。超位魔法现在是他最大的胜机，只要魔法生效，到时候趁着他俩不注意，再来一发数据移除，也就能解决战斗了。奈何白羽这边算盘打的噼啪响，意外却再次出现。你看啊，战争那个超位魔法果然是这个剑魔释放的呢。而且这小家伙竟然能拥有一次释放多次超位魔法的能力，啧啧，倒也不枉我提前准备这个魔法。只见霜华女神脸上的冷笑扩散开来，手中一抹蓝光出现。超位魔法，元素静默，第九十四章。白羽女神放心，我就扒你的衣服。呼，犹如一阵微风掠过。奇异的波动没有对白羽造成任何伤害，但是令白羽一颗心彻底凉下来的是，原本因为超位魔法而凝聚在一起的元素也随之被抚平消失。这也就意味着超位魔法发动失败了。不对，不是失败，而是成功发动之后，还没等生效就被抵消掉了。尼玛的，针对我是吧？白羽看着眼前一直没有进攻的霜华女神和战争主神，额头开始沁出冷汗。这俩货现在没动，绝壁是在等着自己的无敌消失。只要神还庇护的效果一结束，到时候就是自己的死期。怎么办？现在该怎么办？白羽大脑开始飞速运转，跑是肯定不行了。听霜华女神的意思，这俩货就是当初欧洲的时候盯上自己，并知晓自己有能力释放超位魔法的。也就是说，自己走到哪，早晚也都得被找到。到时候说不定还会牵连到华夏和身边的人。要是打的话，白羽看了眼技能栏，一个硬控能量爆破，外加。GM 技能逻辑改写，在对付刺客的时候用过了。疯魔状态已经结束，连带着几个超位魔法全都进入冷却。第一杀手锏没戏，现在还剩下的就是数据移除、数据篡改、控制台、Control 加 V 这四个压箱底的保命技能了。但是要对付的主神却有两个。看着霜华女神和战争主神，白羽深吸了一口气，缓缓伸出手指向战争主神，粘贴，蹭。白羽身边另一个战争主神浮现。尼尔萨斯那边的假货说你不行，还在懵逼中的复制体听到眼前之人直接叫出自己无人知晓的名字，又听到如此挑衅之语，顿时看向远处的战争主神，冒牌货，接受战争的洗礼吧！一声怒吼，复制体抡起巨剑，直接斩向远处的战争主神。对面战争主神来不及思考，举剑迎上，顿时两个战争狂魔纠缠在了一起。拖住一个，接下来就是你了！白羽转头看向霜华女神，二话不说。数据篡改发动，剑魔，不管你刚才用了什么手段，受死吧！双动洗脸，令人头皮发麻的冰结声在虚空中快速蔓延。白羽再次一个魔神步，闪身来到霜华女神身后。小把戏，我也……嗯，想要顺闪躲开的霜华女神愣住了，因为她原本深不见底的蓝亮竟然空了。感受到身后白羽的气息，她也来不及多想，抬步就想移动躲开，可却赫然发现她的动作缓慢的前所未有。嘿嘿，往哪跑？过来吧，你！白羽拽住霜华女神的胳膊，一把将其掳到怀里。放肆！松开你肮脏的手！松开！被白羽抱住，霜华女神开始剧烈挣扎起来。奈何此刻她的全部属性，包括血量和蓝量，已经都降至最低限度的一点，就算是叫破了喉咙也是白搭。给我死！白羽猛地发力，准备效仿魔骨王来个怀中抱妹杀。然而尴尬的是，他这刚一发力。霜华女神身上顿时浮现出一层透明的薄膜，看到这个，霜华女神笑了。人类，我不知道你对我做了什么，但是有这层永恒守护盾在，你无法杀掉我。永恒守护盾，有点棘手。白羽眉头皱紧，这个状态他倒是听隔壁桌提起过，具体效果大概是每天一次，血量降至某个极限后会触发无敌状态，一直持续到血量回升到全满之后才会解除，很变态且实用。奶奶的，欺人太甚是吧？白羽这一下是彻底急眼了，面对这个无敌，他不是破不开，只是现在自己可是开着规则无视的。一旦用了数据移除，这霜华女神可不会像当初大地神坤那样装备直接进入背包了，而是一切数据都会被删除，自己毛都不剩一根。女人，这可是你逼我的！看了眼正在缠斗的战争主神，白羽拽着霜华女神的胳膊落到下方的冰层上，看着白羽不怀好意的目光，霜华女神第一次感觉到不安。你。你想做什么，剑魔？我奉劝你啊！只见在霜华女神的惊呼声中，白羽一个猛虎扑食，将其扑倒。永恒守护盾只会对攻击生效，你不会忘了吧？放心，我不干别的，就是扒个衣服。
不对，八个装备，你放开！肮脏的人类，松开啊！霜华女神越喊，白雨越上头。奶奶个孙子的，你丫都想杀我了！我八你个装备，你还不乐意？就八，气死你！白雨大手快速解着超神器法袍的扣子，霜华女神不断反抗。奈何只有一点力量的她，在数万力量加持的白雨面前，压根没有半点反抗的余地，甚至她记上的速度还没有白雨解开的快。这边数据篡改的持续时间才过去，还没到一半，霜华女神就已经被白羽扒了个六干净。一整套的超神器，外加上戒指、项链等首饰，那是一点都没剩下。真正的诠释了什么叫做一丝不挂。人类，剑魔，我要杀了你！我一定要杀了你！霜华女神抱着胸，眼泪汪汪的看着白羽。成神无数岁月，他还是第一次被如此对待，而且对方还是个人类剑魔。收好东西。看着面前戴在羔羊一般的霜华女神，白羽心中却是没有半点其他念头。你来杀我的时候，就应该做好心理准备的。只允许你们神明杀人，不允许我们反击吗？说着，白羽伸出手对准了一丝不挂的霜华女神：“你杀不了我的，人类！我要在恢复之后，将你冻进万载寒冰之内，放在我的神殿里，永远忏悔。”霜华女神声嘶力竭道：“你体会过绝望吗？”白羽声音冰冷，蓝色的光芒自其掌中乍现。而后毫无阻隔地穿过了霜华女神体表的永恒守护盾，蔓延到了她的身上。你，你在做什么？删除你的数据。虽然无法理解白羽的话，但霜华女神心中的恐惧却在不断蔓延，因为这一刻，她能够清晰地感知到，她在消失。不，不要！我是主神，我还有无数的岁月能活，我不要消失。不，随着裂缝之内的数据彻底消失，霜华女神的身体也开始崩解，最终消失不见。哎。真是白瞎了那么极品的身材了，可惜可惜。解决掉霜华女神，白羽松了口气，叹息间，他的余光瞄了眼技能栏，这一瞄不要紧，直接让他的头皮炸开。Control 加 V 的持续时间，不知道什么时候竟然已经结束了。完了，战争主神，几乎是念头刚刚升起，一道怒吼便在耳边响起。人类，你对霜华做了什么？轰！赤红色的剑光直接将没能反应过来的白羽吞没。叮。装备技能神技转生已触发，再次被装备救了一名白羽，狼狈躲开战争主神的再次袭击，直接翻开最后底牌，控制台。可下一秒，战争主神的攻击再次临身，顾不得修改属性，白羽直接一个魔神不闪开。但他显然忽略了自己这个造物能以战争为主神之名的能力。这边闪身过来还没站稳脚跟，战争主神另一剑就已经跟了过来。魔神部冷却中，无敌技能冷却中，复活冷却中，修改来不及。完了，要凉了！白羽心头一沉，唰，一座彩色的门扉忽然在旁边开启。就在白羽即将凉凉之际，冲天的火光飞掠而出，爆炎斩击，轰！凶猛的余波直接将白羽的血量削下去一半，但同时也将他掀飞出几百米远。门扉内恢复本体的大哥缓缓走出，一身白金色光芒的战甲，手持带着圣光的长剑，神明的装扮却顶着一颗魔族的大脑袋瓜子。白羽从冰层中拔出脑袋。捡回了一条命，看着远处正在对峙的两人，那叫一个兴奋。卧槽，大哥你没走，大哥牛逼，大哥干他！大哥回头看了眼白羽，我打不过，没事，我来帮忙。白羽起身活动了一下筋骨，同时顺手利用控制台，直接将自己的血量拉到了九九九九九九九九。懒得去数到底是多少位，白羽直接持剑走向战争主神，并指了指自己的脑门：“你丫不是打得很爽吗？再来啊，来照这砍。”大哥看了看白羽，又看了看远处地上的大坑，神情变得严肃起来。完了，傻了！战争主神这边可不惯毛病，二话不说，一剑劈出，负九九八四九零三四四，十亿伤害在白羽头顶飘起。再看血条，纹丝未动。战争主神愣了一下，旋即巨剑一抡，整个人都随之旋转起来，无数剑刃化作风暴一般，高频切割在白羽身上。负七八八八四七八六八。负七二六六二五二九零，负七八三七四八八九二，负八零三三二八九幺八，顷刻间数百亿伤害。别说是人类，就算是一个普通的神明，也已经在战争主神的剑刃风暴中被彻底绞杀。可白羽呢？血条就像无穷无尽似的，伤害打出来了，血也掉了，可血条就是不见少。这一下，就连战争主神都懵了。看着近在咫尺的白羽，他沉声道：“你到底是什么东西？”我。白羽抬头看着高大的战争主神，直接被气笑了。我他妈是你爹！好大，吃爹一剑！
话音落下，白羽那近乎无穷无尽的血条直接下降了百分之十，魔剑上则是随之绽放出照亮了整个天际的血光。超位是血斩，第九十五章，神威是血斩，直面死亡。轰隆隆隆，堪比九级地震的剧烈震动，让整片海域都随之翻涌。横亘在天地之间的血色剑光，朝着一脸惊骇的战争主神当头劈下，接不住，预感到自己即将死亡在这一剑下。战争主神不知从哪拿出来了一个玩偶，放在胸前。下一刻，血光掠过，叮，一声脆响，战争主神出现在了不远处。而在他原本站的位置，玩偶被一剑两断，诺大的伤害数字在玩偶头上徘徊不散。负九九九九九九九九九九九九，恐怖的血光在展开玩偶之后，并未就此停止，而是展开几百米深的海面，在海床上留下了一个深不见底的剑痕。若给非攻击距离有限。没人会知道这夸张的一击会对整个星球造成什么样的伤害。站在不远处，战争主神看着下方缓缓合拢的海面，额头冷汗直流。这是他在成神以来第一次感受到如此强烈的恐惧。一个人类怎么会如此恐怖？看着面前的白羽，战争主神放下轻视，攥紧了手中巨剑。另一边，白羽也喘着粗气，亏大了，竟然是替身玩偶。要知道，这会儿他可还开着规则无视。超位是血斩，消耗自身最大生命值百分之四十的血量，给对方造成百分之五千的伤害 ，BOSS 伤害增幅十倍。虽然说被赋予了超位前缀的是血斩，比之前无疑要强上不知道多少倍，但是最大生命值百分之四十的扣血，直接让他有种身体被掏空的真实虚弱感和全身上下说不出来的酸痛。反观战争主神的状态却依然良好，血量因为和复制体的互殴以及神还魔灵胸甲的复仇折射消掉了近半。但却在快速恢复中，一人一神对视，白羽心中开始打鼓。我血量够多，但是只能抗住五分钟的技能持续时间。如果五分钟内不能把这个逆子，那凉凉的可就是我和大哥了，只能赌一把了吗？犹豫了仅仅一刹那，白羽便做出决定：大哥，一起上，干死他丫的！好，魔化，滚滚魔气翻涌之间，白羽身形暴涨。与此同时，三件神还魔灵装备指剑隐隐互相达成某种神秘的联系。紫金色光芒大盛，三件套技能真剑魔之力，技能邪魔外道效果提升百分之二百，原本冷却中的被动瞬间全开，封魔加持下，所有技能冷却清楚，数百次超位魔法使用次数在超越的叠加下化做自身基础属性的几十倍增幅，外加复活后神技转生给的十倍增幅，此刻已经是白羽的属性和战力巅峰。尼尔萨斯，再吃你爹我几剑！魔神不。超位封魔斩，白羽一个闪现，直接劈向战争主神，拉开了第二波战斗的序幕。于是乎，整片公海的上空技能波动不断，冲天的光芒映亮了整个天空。两魔一神狂战不休，白羽仗着血量雄厚，对于战争主神的攻击照单全吃。虽然规则无视的开启让他早已浑身浴血，但此刻鲜血带来只有疯狂和更加疯狂。面对这种状态下的白羽，再加上一旁同样棘手的剑魔。纵使是战争主神，也得避其锋芒。他的每一击落下，必然会被装备反伤到自己，顺带着还会被一旁的剑魔抽棱子来上一下。有时候更会莫名其妙的触发一些技能以及超位魔法。感受着周围再次混乱起来的元素，以及天空中的几颗太阳，白羽笑了。魔法反击风暴，这个他因为不怎么真正受伤，而几乎没被触发过的技能，竟然在最关键的时候起了作用。大哥，你先撤，我拖住这家伙。到超位魔法生效，你小心！大哥叮嘱了一句，而后直接退出战场。就在这时，战争主神忽然浑身僵了一下。机会！白羽眼前一亮，周身血气再次爆发。原本已经降到百分之六十的血条，又下降了一大截，仅剩下百分之二十。血红色光芒再次照亮天际。超位是血斩，上当了！本来浑身僵直的战争主神，一张大脸上忽然露出诡异的笑容。战争反射。轰！血光在接触到战争主神的一刹那，骤然调转方向，径直斩向白羽。叮！技能全线狗生效，免疫本次攻击。Miss！ 血光掠过白羽的身体，来自死亡的恐惧和强烈的寒意充斥在白羽内心，而后化作前所未有的愤怒。你特吗？彻底疯狂的白羽一个闪现，抓住战争主神胳膊，上来就是一剑突刺了出去。神技转生的增幅效果已过。一人一神之间的属性差距更大，战争主神轻易就挣开了白羽的束缚，躲过一击。
，看着周围即将生效的超位魔法以及白羽稳如磐石的血条，战争主神转身就跑。你丫的，别跑！小谢，技能光芒一闪，白羽的手中多出了一把门板宽的巨剑，正是战争主神手中的那把超神器。奈何这家伙去意已决，只是心疼的朝着这边看了一眼，旋即快速消失在远方的海平线尽头。那速度比来的时候可快多了。所幸白羽这边倒也不是真的想要留下这伙，甚至可以说幸好走了。唰，怒气消散殆尽，白羽从魔化状态退出。与此同时，修改器的持续时间也很快结束，血量从数不清多少个九的离谱血量，重新恢复到了平时的状态。好险，真的好险！白羽一颗心狂跳不止。但凡刚才战争主神跑的犹豫了一点，那自己这边就可以收拾收拾，准备开席了。超位魔法要生效了。走吧，大哥又不知道从哪窜了回来，随手打开了一道彩色的传送门。感受着周围愈发混乱狂暴的元素乱流，白羽点点头，收起战争主神的那把超神器巨剑后，跟着大哥走入光门，消失不见。主神级的战斗动静之大，可想而知。再加上那两道照亮天际、半个东半球都能看到的血光，很快就有好心的人聚了过来。而这其中大多数都是过来狩猎附近世界 BOSS 的强者。刚刚这边出现的异象到底是什么情况？所有人先看看附近海域有没有人。BOSS 的攻略不能出现闪失私密达。上帝，这里的元素异常混乱，总感觉好想要发生什么大事。不对，你们快看天上有五颗太阳。Fuck， 那是火属性魔法。快逃！轰隆隆隆，狂暴的雷霆在雷元素活跃到一定程度之后，骤然迸发在虚空之中，一道道雷劫四处乱窜。这一窜不要紧，直接让好奇过来看热闹的世界强者们遭了殃。与此同时，刚刚解冻没多久的海面再次被冻结，绝对零度的致命寒意迅速扩散，将不少九转又或者是十转的职业者们冻成冰雕。而后在混乱的元素爆发之下，太空中的太阳坠落，刹那间，整片海域犹如世界末日。家中，白雨滩倒在沙发上，一边站立一边剧烈喘息着。彻底放松下来后，在战斗中被抛在脑后的痛苦和恐惧，一股脑的涌上心头，仅剩下百分之二十生命的真实体验。外加上几次濒临死亡前的恐慌，这对于任何一个人来说都是一场不小的劫难。丁，你击杀了海蛟巨兽、准神兽、十转 LV 二百，突如其来的系统提示，甚至没能引起白羽的注意。大哥，我差点死了，好几次，就差那么一点。白羽声音中带着颤，上一次死过一次，他比任何人都清楚死亡的感受。而就在刚刚，他先是被战争主神一剑直接劈死，被装备复活，后面若非大哥及时出现。他差点就死在了战争主神这个大孝子剑下，在之后被反射回来的是血斩。可是，即便在他血量近乎无限的状态下，也能将自己斩杀的技能。若非命大触发了全线狗，早在那个时候，他就已经凉的不能再凉了。直面死亡是你的历练之一。大哥一边说着，一边关上了电视，让整个客厅安静下来。而他就在旁边静静的坐着，直到半个小时后，白羽的状态逐渐恢复。一个小时后，大哥点了一桌子烧烤。外加点酒水，吃吃喝喝又是半个小时，在究竟的刺激之下，白羽这才算是彻底缓过神来。大哥，谢了。要不是你，我是怕你给剑魔丢脸。大哥依然顶着个木瓜脸，闷头撸着串。行行行，白羽笑了笑，这一次罕见的没和大哥拌嘴。一顿饭吃完，收拾好残局，两人坐在沙发上对视了好半晌，最终还是大哥出声道：“就让他跑了。”那当然不行。白羽眼中杀机一闪。两次差点杀死自己，这个不孝子，自己这个当爹的，非得清理门户不可。要去哪找他？大哥皱眉问道。白羽嘿嘿一笑，世界这么大，要是一般的情况下，除了在世界树下面死蹲他以外，没别的办法。但是嘛，我倒是有个主意。说着，白羽从背包中掏出了一个随机传送卷轴，用这个。第九十六章，大丰收，超神器巨剑战争。看着白羽手中的随机传送卷轴，大哥的木瓜脸上终于浮现出了一丝疑惑。对此，白羽只是嘿嘿一笑，并没有过多解释，只是说道：“大哥，你放心，我这个人就一个缺点，心眼小。要是能让他活着回到神域，我白羽的羽字倒过来写。咋了？倒过来写还是羽？”放完狠话，白羽悠哉悠哉的坐回沙发。见状，大哥不禁问道：“你不是去寻仇？”“嗨，不急不急，现在去了我也打不过。”白羽摆摆手。一脸无所谓道：“反正不管是人类还是神明，一个月才能通行世界数一次。估摸着那个战争主神从神界下来也没多久
，一时半会儿都回不去呢。等我回个状态。哦，对了，大哥，我让你带回来那个人呢？大哥看了看打开的厕所门，又看了看白宇，刚才扔在那，不见了。白宇抹了把脸，拿出手机试着给秦风打了过去。电话刚响一声就被接通。白宇，老秦，你没事吧？没事没事，就是你那个朋友下手有点黑。你现在在哪？狂潮和龙牙的人去那片区域找过你了。但是那边的超位魔法波动太过强烈，没人能靠近。电话那头，秦风的声音很是关切，倒是给白宇整不会了。呃，我现在在家，没事了已经。真的，真的，那就好，你好好休息，其他的事明天再说。好嘞。挂断电话，大哥这才把电视打开，而白宇则是坐在边上打开背包。该办的正事都办完了，接下来就是统计收获的时候了。最先拿出来的，自然是从霜华女神身上扒下来的一整套装备，无法使用的永恒双弹法袍、超神器、主神 LV 一千。拿出来第一件装备，白羽便心中一凉，无法使用。我记得双子主神的装备只是写着拥有神格才能装备，而不是无法使用。难道说是因为霜华女神的神格被数据移除了的原因？看着一件件自己辛苦扒下来的超神器成为了废品，白羽那叫一个肉痛。双子主神的超神器好歹还能有点念想呢，这个倒好，直接就明摆着告诉你用不了。不知道无法使用的超神器能不能用来升级？看了眼还在背包里上一次击杀雷云奥义获得的尚未解锁的超神器戒指，他打算转生之后用这个当一次小白鼠。一番筛选排除之下，一个坏消息，一个好消息。坏消息是这套废弃的超神器套装是个十二件套，全身所有防具部件加上武器和一对戒指。全都无法使用。好消息是，还剩个项链能用，而且也是超神器，冰坠、超神器、LV 零，装备位置、颈部、类别、项链、职业限制无，魔法攻击力一千杠一千一百五十，智力加六五零，敏捷加幺五零，体力加一百，耐力加一百，伤害增幅百分之七，技能冰元素祝福，魔力奔涌，重启超。凝结，冰元素祝福，被动技能，佩戴装备后所有冰属性技能强度提升百分之一千。魔力奔涌，使用技能后回复全部魔力值，最高可累计使用次数三次，三分之三，单次累计时间一小时。重启，使用后刷新该类别技能外其余技能冷却，冷却时间二十四小时。超凝结，凝结一次任意技能，并将其封存，可随时使用，最多同时存在一个凝结技能。超凝结。这个应该是，就是一开始双华女神顺发超位魔法的技能吧？真是意外之喜，这可是个大宝贝。白羽擦了擦嘴边的哈喇子，有了这个技能，就意味着他能多存下一道修改血量状态下，秒天秒的秒空气的是血斩。到时候再碰到茬子，起手先给他来个是血斩，看他猛不猛。至于其他的技能，除了魔力奔涌，对于有超位源流加持的自己来说，没什么用以外，冰元素祝福能够大幅度提升伤害。重启更是能将自己的作战时间延长一倍，金枪不到真难啊！好玩意，带上带上。白羽二话不说，直接装备好项链，顿时冰凉的触感让他浑身一颤，舒服的直翻白眼。没记错的话，这玩意好像是在霜华女神的沟里面夹着来的，可惜了，多好的身材啊！啧啧，还有之前那个什么女神来着，皮肤是真滴好，奈何是个死的。白羽一边惋惜，一边从背包中抽出战争主神的那柄巨剑。大哥从电视上挪开目光，看向白羽，咋的？大哥，喜欢这个？大哥摇摇头，你有点变态，懒得搭理大哥。白羽将目光放在了巨剑之上，整把剑通体暗红色，像是沾满了干涸的血迹，整体线条粗犷，几乎到处都在诠释着暴力美学，倒是和战争主神的一身重甲风格差不太多。仔细感受着剑身上的每一处刻痕，白羽激动的手都在颤抖。这可是自己亲自找的画师作图，剑模。然后一点点敲出来代码，才设计出来的超神器啊，那真是跟自己锻造的没有区别，甚至相比自己手上的魔剑，这把巨剑给他的感觉更为亲切趁手。当然，最让他庆幸的是，当初设计这把巨剑的时候，他并没有将这把巨剑放到战争主神身上的无尽战争套装之内。也就是说，随着巨剑的装备面板打开，一抹难以掩饰的喜色浮现在白羽脸上。战争超神器 LV 0装备位置：武器，双手，类别：巨剑，职业限制：战士，物理攻击力：一九零零至二一五零，力量加六百，敏捷加一百，体力加二百。
，耐力加幺五零，伤害增幅百分之二十，技能征战不休，以战养战，纠集破坏，剑刃风暴，决一死战，征战不休，被动技能装备战争后每秒恢复百分之十血量，以战止战，每次攻击命中对方增加百分之十攻击力，持续时间为本次战斗，纠集破坏。对敌方非超神器级别装备造成不可逆损伤，决一死战，击伤敌方后，战争能量将会入侵敌方身体，每秒降低百分之一生命值。四个技能的介绍都极其简短，但作为制作者的白宇压根都不用看，就知道这四个技能有多么变态。一个没有限制的持续回血，外加配合剑刃风暴使用，能够瞬间将攻击力拔高到惊人的地步。究极破坏更是在当时整个工作室里被大伙骂恶心人的技能。装备多贵啊，多难搞啊！高级点的还要强化，还要镶宝石，直接一个不可逆损伤，对手直接当场心脏病发，暴毙好吧？至于决一死战，几乎和魔剑的魔能侵蚀差不多，而且从效果来看，两者似乎能够互相抵消的样子。毕竟刚才这场战斗中，不论是战争主神，还是白羽自己，都没有收到这两个技能的影响。奶奶个孙子的，上辈子可算是做了件好事。白羽一边嘟囔着。一边将魔剑的备战栏位置从右手换到了左手，空出来的右手则是将战争装备了上去，俨然一副准备双持的架势。在通常情况下来说，巨剑双持显然不太现实，但凡事都有例外，譬如白风铃，还有张怀，这俩货一个双持巨剑，一个一手盾一手双手刀。至于白羽，刷，黑红光芒交替闪烁，魔剑和战争分别出现在左右手上。剑魔无视装备使用条件的特性。别说是双持巨剑，但凡脸上再多个装备栏，他嘴里都能叼一把。不错不错，可算没白忙活一场。收回魔剑和战争，白羽心满意足的坐回沙发。现在唯一遗憾的一点，就是国内这段时间的装备库存不多，没法强化刚得到的两件超神器，不然自身属性绝对能再涨一截。正想着，白羽余光瞄到了任务列表，只见此时的转生任务已经是完成的状态。能转生了？哦对，应该是后续的那些超位魔法。牵连到附近那个石钻 BOSS 了。想到刚才战斗中的别去，白羽变强的欲望几乎达到了顶点。大哥，我去转个胜，晚上就先不回来了。哦，你小心。啧啧啧，这还是你第一次关心我。大哥眉头一皱，当着白羽的面将手机关机。卧槽，大哥你啥意思啊？感情你这是怕我出事了给你打电话呗？大哥转过头，目不转睛的看着电视。罗天大叫，王爷出场了，赶紧走。我特妈，砰！一阵风在大哥的控制下挂过房门，将白羽关在了门外。几个小时后的深夜，白羽从转生池中悠悠醒来，悦耳的系统提示在脑海中响起：“叮，你以四转获得通天塔挑战许可。叮，榜单系统激活，通天塔各级挑战榜已激活，请前往榜单系统查看。”第九十七章，四转，规则制定者史诗级增强。通天塔，我差点都把这个给忘了。白羽面色一喜，通天塔的设定有些类似地下城中的死亡之塔，但又略有不同。每一层都会出现野怪或者是 BOSS， 强度会根据挑战者的级别来自行匹配，且一层比一层的难度要高。挑战者每通过一层，技能就会全部重置，血量和魔力值也会恢复百分之三十。除此之外，每层的野怪和 BOSS 除了正常会掉落的装备和道具之外，额外还会有几率掉落通天点。通天点可以用来在通天塔商店内兑换各级别的辉月套装。以及不少特殊道具，而其中最著名的就是和超凡宝箱奖励同样丰厚的通天宝箱，什么破戒锥、职业扩充卷轴、各种稀有职业以及神器和无级别神器。四转开通天塔了，倒是比较方便刷技能熟练度，还有积分商店也可以逛逛，加上固定倍率的被动，以后的无级别装备不用愁了。想到背包中因为给几件装备升级，已经消耗的差不多的无级别神器，白羽直接将通天塔的挑战提上了日程。关闭消息提示，他第一时间打开了个人信息页面，查看起这一次四转的变化。姓名：白羽，双子主神，神格激活度百分之四十。职业：规则制定者 ，GM 全线五，剑魔，超位之灵，骑士。等级：四转 LV 零。力量：二十二万五千八百，影响物理攻击力。智力：二十三万零五百，影响魔法攻击力。体力：十九万三千，影响血量上限。敏捷。十七万四千影响攻速移速，耐力十七万六千八百影响物魔双抗以及其他各属性耐久，剩余自由属性点不可用。幸运值
十，战力指数幺二四三三幺六，天赋内部账号修改固化，固定倍率，建模之区，邪魔外道，超位蜕变，超位之灵，剑掌握，元素掌握，强化肉身，魔法反补，被动技能，规则无视，全线狗，天魔缭乱，魔血沸腾，超越，超位源流，魔法反击风暴，技能数据篡改，数据移除精准版，控制台加强版，逻辑改写 ，Control 加 V。风魔魔化超位魔法，太阳坠落超位魔法，绝对零度时代超位魔法，万神之劫超位魔法，元素浩劫超位魔法，起点超位魔法，绝对禁区。密密麻麻的技能之中，白羽凭借着记忆，准确的发现了这一次转生带来的变化。规则制定者这边，除了 GM 全线变成五，所有的技能冷却时间降低到四小时以外，还多了一个名为修改固化的被动技能，控制台也变成了控制台加强版，修改固化。GM 技能使用后，施加的影响由百分之五十几率延长一倍，百分之五几率延长十倍，百分之零点零一几率永久固化。备注：该技能几率不受到任何技能或幸运值影响，且属性固化将会有可能引发数据 bug， 来到不可控后果。控制台加强版，修改自身基础属性或非技能及装备的数值属性，持续时间五分钟，冷却时间四小时。这个牛逼啊！看到修改固化的技能介绍时，白羽的双眼蹭蹭放光。只要使用 GM 技能，就有一半的几率持续时间翻倍。这个被动对于极其依赖于技能时长的规则制定者来说，可是史诗级增强啊！而且还有二十分之一的机会延长十倍。至于万分之一的永久固化，就比较随缘了。但也不妨碍白羽做做白日梦。这要是玩意哪天修改个血量，然后来一波永久固化，那岂不是天上地下唯我独尊？除了这个以外，控制台加强版的技能描述也有些耐人寻味。自身基础属性或非技能及装备的数值属性，也就是说，在原本的基础上能够修改的范围更大了，但还是不能对装备属性或者是技能威力以及伤害进行修改。想到这，白羽打开背包面板，看向了右下角的余额，一点九二万亿，不知道这玩意能不能改。想归想，白羽倒是没真的开启技能进行修改。经过了上次两名主神的遭遇战之后，他发现了一个问题，自己还是不够狗。如果当时击杀那个刺客的时候，没有使用逻辑改写的话，那面对两名主神将会是完全不同的结果。先用逻辑篡改暴力抹杀掉一个，剩下的那个有好几个技能招呼着，还不是想怎么蹂躏就怎么蹂躏。说到底，还是技能没留够。除了规则制定者之外，超位之灵这一次除了两个超位魔法以外，倒是没什么新花样。反观剑魔这边却是多了个被动技能，魔血沸腾，战斗中每消耗百分之一生命值，攻击力提升百分之五。技能介绍极其简短，但表达出来的意思可一点都不简单。要是配合战争的持续回血，一场战斗下来消耗个几倍的生命值，提升个多少倍的输出，不得爽死！白羽搓了搓手，他就喜欢这种越战越强、越久越硬的被动，这才是真男人应该拥有的战撸神技。后半夜的圣经，宁静而安详。白羽就这么徒步走在回家的路上，一边吹着晚风，一边浏览着转生之后更新的任务列表。剑魔的装备任务更新了。随手打开任务信息，详情映入眼帘。重铸剑魔之躯四，任务难度十星。任务简介：被称作剑魔之眼的神海魔灵战亏，在剑魔死后，不知因何缘由，流落到了通天塔第三百层守护者瓦尔基里手中。他将会成为击败瓦尔基里者的战利品。任务详情：率先登上通天塔第三百层，并拿到守护者瓦尔基里的手杀。白羽愣了一下，率先登上第三百层。要知道。通天塔这玩意，不管你上一次打到了多少层，下一次进入都会重新再从第一层开始。也就是说，三百层得一口气打上去才行。一旦中途死亡，就得从头再来。当然，这还不是重点。重点是通天塔这东西，每个国家的首都都有。虽然空间并不互通，但是成绩却世界联网。也就是说，回过神来，白羽连忙打开榜单系统，旋即通天塔榜单的第一名映入眼帘。第一名。奥古斯特·希科克，自由之力，二百四十三层三十五分二十一秒。第二名，亚瑟·诺里斯，半神，二百四十一层三十六分五十八秒。第三名，任天南，神机使，二百四十一层三十六分五十九秒。第四名，看到排行榜上第一名的只通关到了二百四十三层，白羽心中松了口气，但同时他也被其中一条排名信息吸引。好家伙，会长才九转就能第三名，而且和第二名的只差了一秒。虽然说通天塔难度会根据挑战者的等级自动调整，但是九转和十转差了整整一个转生级别。越往后，转生之后
获得的天赋和技能加持就越重要，实力也就越强。任天南能以九转排到这个位置，确实有点东西。走着走着，不知不觉间，白鱼已经回到了家门口。回到家中，客厅内大哥四仰八叉的躺在沙发上，鼾声如雷，和电视中的动漫声音交织在一起。眼看天色已经渐渐亮起，白宇在沙发上小眯了一会儿，就起身准备出门。大哥，早晨你自己吃，我去一趟工会那边。见白宇要走。大哥从沙发上坐起身，什么时候找那家伙？很显然，大哥对于战争主神的事念念不忘，生怕白宇干架不拉上自己。放心，我今天准备一下，晚上咱们就去抓那个不孝子。嗯，跟大哥交代了一番，白宇直奔工会。昨天搞出了那么大的动静，连秦风都波及到了，还是要回去交代一下的。装备上神还魔灵战靴，战略转移发动，刷，白宇瞬间出现在狂潮总部大楼的某个角落内。直接免去了传送阵的费用，外加浪费在路上的时间。一路上楼，来到高层专用的茶室，秦风、林月如、尹老三人已经到齐。看到白宇，秦风连忙起身问道：“白宇，昨天到底怎么回事？”“嗯，这个说来有些话长，要不老秦你先说说，你脸上的熊猫眼怎么回事？”看着鼻青脸肿的秦风，白宇一头问号。昨天回去的时候，明明还好好的，怎么着？这是让媳妇揍了？别提了。提到这件事，秦风老脸拉了下来。还不是昨天你找的那人，强是强，就是脑子好像缺根筋，说要给我打晕，上来就是一顿胖揍，打晕是那么打的吗？嘿嘿嘿，那个老秦啊，咱们会长呢。白宇连忙岔开话题，见白宇问起，一旁林月如幽怨道：“出国了，这会儿应该正在去尽头之地的路上。”尽头之地，白宇心中一动，世界树和其脚下的世界尽头之城，就是在尽头之地。会长，这是要去世界尽头之城？嗯哼。还不是因为你之前消耗了不少装备库存的原因，林月如叹了一声。现在工会这边装备不多了，又还有几天就开始招人。会长说他还有不少天梯积分，所以准备去镜头之城兑换一些普通装备回来。就是他这一去，估计又要被狠宰一刀了。狠宰一刀，白宇愣了一下，怎么说？现在的镜头之城门票很贵吗？听到这个问题，三巨头对视了一眼，脸上都流露出一抹苦笑。准确点来说，应该是只有咱们华夏的门票很贵。第九十八章，白羽威，速救！世界尽头之城屹立在南极洲中央，尽头之地的唯一一座城市，依托世界树而存在的黄金之城，也是曾经想要攀登世界之树所必须途经之地。在尽头之地的领域笼罩之下，虽然地处苦寒之地，但却四季如春。最主要的是，世界尽头之城作为世界上唯一一座 NPC 城市，资源丰富无比，各种稀有装备商店、物品商店、药剂商店。还有大量隐藏任务线索，最主要的是，世界上唯一一处天梯就在城内，而城内的所有消费都需要靠在天梯中挑战其他职业者获胜后获得的天梯点数支付。如此物产丰富的镜头之城，其本身的设定也很有意思，那就是玩家，也就是职业者，可以通过任何途径在镜头之城内获得官职，官职最高者则拥有镜头之城的职业者管辖权，其中就包括了售卖入城许可。现在镜头之城官职最高的职业者。是灯塔国的人，门票定价为一颗紫阳金。但是我们华夏的职业者想要去镜头之城，却要支付五颗紫阳金。林月如的声音中隐隐带着愤怒和不甘，高于其他国家五倍的门票价格。偏偏镜头之城又是所有高级职业者们不可或缺的资源获取点以及转生任务考核地。只要还想变强，就得老老实实挨宰。灯塔国免费，华夏五倍价格，同样的变强，代价却相差六倍的代价。茶室不知什么时候变得安静。白宇也眉头紧皱，难怪老张他们这些管理明明一个个的都扒赚了，却还穷得叮当响，买个装备都得跟人借钱。看来我还是低估了灯塔和欧洲的无耻程度啊！秦风摆了摆手，罢了罢了，反正我们也习惯了。所以说，会长那边被宰了五颗紫阳金，为的就是去采购一些装备。白宇皱眉问道：“可不是吗？”秦风叹了口气：“装备就是资源，现在欧洲和灯塔都在想方设法的榨干我们。”从各种渠道购买我们华夏出产的装备，然后运出国外。但我们去买，人家看到咱们华夏的国籍，压根就不卖。不然，你以为咱们这么大个国家，为什么装备缺到这个地步？白宇微微点头，确实，前阵子给身上的几件超神器升级的时候，他就在想，华夏这么大个地方，副本秘境无数，野区遍地，怎么高级点的装备就能少到？工会囤完之后，市面上就一件都找不到了。感情里面竟然还有这些弯弯绕绕。一旁尹老喝了口茶，也接茶道：“白小子，那帮老外远比你想的要坏得多。他们收光了咱们华夏的装备
，物以稀为贵，咱们这边的装备价格就会连连上涨。这装备卖得越来越贵，年轻职业者们就越来越买不起好的装备。装备不行，战力就上不去，就打不了强力的本子，出产的装备就更少，越来越弱，越来越弱。那些老外，其心可诛啊！说到最后，尹老的脸色涨红，白宇也有点喘不上气。压抑，除了压抑，还他妈是压抑！就在这时，秦风拍了拍白宇的肩膀，小子。我知道你在想什么，不过不用担心，在你们这代人的身上，我们看到了希望，华夏重新崛起的希望。秦风脸上的笑容虽然略显僵硬，但却一如既往的真诚。所以，抓紧时间变强吧，让我们这一代在谢幕之前，也能有机会看一看华夏重新屹立在世界之巅。白羽点点头。还有啊，你小子这几天就先别乱跑了。昨天刚在公海搞出那么大动静来，估计等他和欧洲那边，很快就会反应过来。放心吧，我老实着呢。白宇咧嘴一笑，聊完了，正是时间还早。看了眼时间，早上八点十分。白宇索性到二楼吃了个早餐，咸豆腐脑、包子、煎蛋，顾雨薇最喜欢的老三样。一边吃着，白宇一边打开手机看了世界职业者论坛。果不其然，论坛内这会儿都在说昨天发生在太平洋西部海域的异象。阿西，昨天我们刚刚拉住 BOSS， 结果眼前一亮，所有人就都回国复活了。听说当时天上好几个太阳。是什么特殊的魔法技能吗？快去看！联合国法师圣殿那边发出声明了，说是那附近有神明在活动，疑似神明释放的超位魔法。哇， h 神明，他们认真的 ？Bro， 你是在怀疑法师圣殿的权威性吗？这个世界上没有人比他们更了解魔法。神明爱，难道我要迎来邂逅了吗？愚蠢的高沟里女人，这里是现实世界，没有你们韩剧里的狗血桥段。联合国的法师圣殿，这帮人知道神明的事？白羽咬着筷子。点开了其中一个留言者发上来的法师圣殿链接，页面刚一打开，映入眼帘就是一张合影。卧槽！白宇惊了。只见合影上最显眼的两个，赫然正是双华女神和战争主神。两个主神身披神光，正站在神坛之上，理所应当的接受着下方法师圣殿最高层的膜拜。感情是来之前先被接待了，难怪呢。不过要是这样的话，事情可能会变得有些棘手了。想到逃跑的战争主神，白宇眉头皱起。如果这家伙寻求到了人类这边的庇护，自己的计划还真就得重新斟酌一下。不过有一点还是能保证的，战争主神这个不孝子，肯定是不能让他回到神域地。就是不知道，如果欧洲和灯塔真要是知道了，华夏这边拥有能够屠神的力量，会作何反应？正想着，白羽的餐盘里多了一小盘肠粉和几个生煎，抬头一看，好吗？安雪瑞，看什么呢？这么认真，尝尝这里的肠粉和生煎，都很正宗的。安雪瑞樱桃小口微微嚼动，偶尔喝口碗中的瘦肉粥，一顿平平无奇的早饭，让他吃的看起来赏心悦目。但是好看归好看，白宇这边却被安雪瑞偶尔投来的炙热目光看得有点如坐针毡。白宇，我有件事能请你帮忙吗？安雪瑞擦了擦嘴，我的五转任务有点难，但是最多只能双人组队，所以拜托。嗨嗨，其实我才刚刚四转，你这么强，就算三转也可以的。白宇尴尬的摸了摸鼻子。虽然说这个安雪瑞说的是实话，区区一个普通妖孽的四转任务，他三转的确可以，但是他安雪瑞哪来的信心，觉得自己可以的？眼看情况不对，白宇有点想要脚底抹油了。其实我女朋友刚刚约了我，我听说顾雨薇最近好像都在忙其他的事吧？安雪瑞看着白宇眨了眨眼，要命！白宇连忙移开目光，桌子下面的手机已经打开微信群聊。八级大狂风，工会二楼，微速救，沈爷爷爷。咋了咋了？我和白哥在本里呢，艾莫能住了。露露不是露露，你们真早，我还在被窝，怎么个情况？一手盾一手刀，在路上了。小小不是小小，我到了，在哪？就在安雪瑞拿着餐盘坐到了白羽身边，准备穷追猛打之际，白羽另一边肩膀一沉，旋即传来惊人的柔软。白学弟，昨晚，昨晚咱们约的副本，你准备好了吗？软绵绵的声线，加上软绵绵的触感，白羽不用看就知道是小小过来救场了。准备好了，准备好了，咱们这就走吧。白羽连忙起身，对着另一边的安雪瑞歉意一笑：“雪瑞姐实在不好意思，下次一起。”“嗯，好。”目送着白羽和潇潇一同离开，安雪瑞脸上的笑意反而愈发浓郁。优秀的男人果然在哪都很受欢迎。顾雨薇还有潇潇嘛，真是有力的竞争者呢。不过我安雪瑞是不会输的，白羽一定是我的。嗨嗨，潇潇姐，你这样别人会说你便宜的。白羽努力的想要抽出深陷在惊人柔软之间的胳膊，奈何潇潇死死的抱住
，一边走一边低头，不知在想什么。走着走着，周围的人逐渐少了。潇潇姐，你怎么有点抖？你腿怎么了？别别说话！潇潇忽然停住脚步，抱着白羽的胳膊猛地收紧。啊！潇潇夹紧的双腿颤抖着，浑身也时不时的开始痉挛。白羽愣神的功夫，潇潇松开胳膊，失去支撑，他整个人跌坐在地，剧烈喘息起来。白羽你，你你先走，不用理我。我身体有点不舒服，呃，用不用我扶你去？不用，你先走。潇潇低着头，看不清表情。白羽见其坚持，也就没再多说，一步三回头的离开了总部大厦。随着时间推移，夜色初降，逃出了虎穴和狼口的白羽也回到家里。此时的客厅内，电视已经关闭。大哥一身装备穿戴整齐，静静的坐在沙发上。看到白羽传送回来，他站起身来。白羽见状，没有多说。而是从背包中拿出两份随机传送卷轴，其中一份递给大哥：“走吧，大哥，是时候去找那个大孝子寻仇了。”第九十九章，现金余额一百万亿。眼看着白羽就要捏碎手中的随机传送卷轴，大哥终于忍不住疑惑问道：“用这个？啊，咋地了？”白羽理所当然的点点头，但他很快发现，大哥看向他的目光变了，变得有些怪异和怜悯。沉默了片刻，大哥再次出声：“昨天伤到头了。”最怕空气突然安静。白宇看了看两人手上的随机传送卷轴，又看了看大哥。我懂了，你才懂。大哥，你听我解释，只要我运气足够好，咱俩就能直接传到战争主神的脸上。你信不信？话音落下，大哥看向白宇的目光更加怪异。我懒得跟你解释，反正你用就完事了。说罢，白宇直接开启控制台加强版，将幸运值拉满。走起！白宇毫不犹豫地捏碎随机传送卷轴。化作光芒，消失在原地。大哥看了眼手中的卷轴，但最终还是将信将疑的将其捏碎。唰，眼前场景瞬间变化，白雪皑皑，罡风凛冽。一眼眺望，群山起伏。叮，你已进入阿尔卑斯山脉区域。白雨深吸了一口冰冷的空气，四下打量起来。果不其然，在不远处的峰顶，熟悉的身影屹立其上。唰，大哥的身影出现在身边。看到一旁的白雨，大哥一成不变的木瓜脸。终于动容了，大哥，你看那边，怎么做到的？大哥看着峰顶之上战争主神的身影，瓮声瓮气的问道。白羽嘿嘿一笑，无他，唯幸韵儿。人类，剑魔，战争主神这边显然也注意到了白羽和大哥的出现，二话不说，一个大跳，直砸两人所站之处。顿时，乱石激射，雪花纷飞。至于白羽和大哥，自然已经早早躲开到一边。眼看着战争主神还要动手，白羽。忽然抬手制止，等下，猴急什么？哪有上来就开干的？我先给你看个东西，好像是霜华女神留下的。说着，白羽拿出了一块巴掌大，里面带着血色印记的淡蓝色冰块，并将其丢给战争主神。战争主神一脸警惕，但在脚边的冰块上，他确实感受到了在霜华女神身上感受过的气息。于是乎，他将冰块拿了起来。下一秒，战争主神心中警钟狂响，偷袭，技能解放。在白羽的遥控之下，那枚冰晶爆碎开来，其中的血色印记骤然化作熟悉的冲天血光，斩向了战争主神。战争冲击盾，一道混色之色自战争主神身上迸发开来，无敌护盾直接抵消掉了被超凝结封存起来的这次是血斩。果然一次不行，白羽撇了撇嘴。对于战争主神的技能机制，还有那个对于致命攻击的感知能力，他这个创造者心里跟明镜一样。本来想着。靠着超神器项链的技能封存，攒下一发修改血量状态下的是血斩，能不能偷袭一手？看来还是不大行。狡猾的人类！战争主神一脸怒色，直接张开了自己的最强防御技能之一——战争反射。嗡！莫名的立场自战争主神身上散发开来，正是当初反射了是血斩，差点让白羽凉凉的招牌技能。哎嘿，果然跟你爹我一样狗！白羽叉着腰，笑盈盈的看着战争主神。没记错的话。这个技能满级的情况下，开启之后能够在十分钟内有百分之九十九点九的概率反射最多五次致命伤，对吧？你是怎么知道的？战争主神眉头皱紧。那我能告诉你吗？白羽嘿嘿一笑，再次从背包中拿出了一个淡蓝色带着血色痕迹的冰块，赫然又是一个封存着是血斩的超凝结结晶。虽然项链的技能限制只能同时存在一个凝结结晶，但是架不住白羽开挂，直接 c o 了一个。要不要赌一把？白羽掂了掂手上的结晶，一脸不怀好意的看向战争主神。愚蠢的人类
，明知道我的战争反射近乎绝对屏蔽致命伤害，还想用自己蝼蚁般的生命赌这微薄的概率吗？战争主神冷哼道。听到这话，一旁的大哥忍不住了。渺小，第一次逃跑，第二次开无敌，你的嘴真硬。战争主神冷哼一声，看向白羽道：“既然你想赌，那就来吧。命运会让你知道什么叫做绝望。”白羽同样报以冷笑：“行啊，那你可接好了，爸爸的好袋，走你！”技能结晶被猛地掷出，下一刻，冲天的血光骤起，径直劈向战争主神。反观战争主神，一副昂然姿态屹立，周身莫名的波动散溢开来。刹那间，两者碰撞。可出乎战争主神意料的是，血色光芒灵体的一刹那，正好碰上了莫名波动循环的瞬间。上一次被反弹景象并未出现，而是，不，强烈的死亡预警让战争主神极力想要再做挽回，奈何。一切都已经来不及了，蹭，血光从战争主神的身上一掠而过，最终将后方的血封展开了巨大的缺口。扑通一声闷响，战争主神扑倒在地，彻底失去了声息。在绝对的幸运之下，一切变数都是定数，这就死了。大哥看着地上战争主神的尸体，眉宇间满是不解，好像是在疑惑，为什么这场明明应该是声势浩大且异常惨烈的神战，会变得如此荒诞可笑。别看了，大哥。收好东西走人吧。白羽来到战争主神身边，蹲下身来拍了拍他的大脸。这家伙说到底还是自己的造物，说不可惜是不可能的。但谁让他站到了自己的对立面呢？收好了战争主神的装备，白羽刚要起身，忽然战争主神的大脑瓜子下面隐约闪过一丝晶莹。仔细一看，赫然正是一个类似双子主神神格的血红色琉璃环。失去光芒的主神神格，战争主神的神格。就是不知道能不能像双子主神的神格一样被修复。白羽小心翼翼的收好神格，直到起身转过头，他忽然发现大哥脸色好像有点不对。大哥，你这是，你计划好的，算是吧？咋地了？不早说，耽误追番。大哥哼了一声，直接开启传送门回到了家中。白羽这边刚要蹭个传送回去，结果还莫等进去呢，传送门直接消失。拒之门外，明明是你自己非要跟来的，浪费时间还怪我，切！白羽无奈的翻了个白眼，不过这倒也好，出了国还正好到了欧洲，这要是不干点什么，实在是太可惜了。眼珠子一转，联想到最近的情况，白羽心中顿时有了主意，简单分辨了一下方向，一路直奔最近的城市。仗着自身信息无法被窥视，在伪装道具的加持下，白羽摇身一变，幻化成了一名中年白人，再加上上辈子留下来的过硬英语水平，他直接大摇大摆的走上街头。先是到专门为职业者服务的商店内购买了一个盛放装备和特殊物品的附魔保险箱，而后来到酒店随便开了个房间。回到房间，白羽拿出手机打开世界论坛，论坛上的世界交易区的置顶帖里能看到不少世界级大装备商的广告贴。照着帖子上留下的名字，白羽直接尝试添加好友。丁，安东尼·卡瑟，大元素使，通过了你的好友申请。瞬间通过好友，旋即白羽的消息列表就开始闪动。安东尼·卡瑟，尊敬的先生您好，请问是有装备出售或者购买需求吗？看到信息提示，白羽二话不说，直接开聊。我想要大量采购装备，你那里有多少库存？安东尼·卡瑟先生，实不相瞒，我所服务的是著名的罗斯查尔德家族，他们的装备贸易世界闻名，所以您并不用担心库存的问题。安东尼·卡瑟，前提是您不能是华夏人，当然了，这一点想必您应该清楚，毕竟这已经算是不成文的规定了。那你去准备一下吧，你们所有的装备我都要了。安东尼·卡瑟先生，罗斯查尔德家族，我们的库存能够独立制成全世界一年的装备消耗量。那更好，去准备吧，咱们一手交钱，一手交货。安东尼·卡瑟，不好意思，先生，您可能没理解我的意思，这涉及到的金额实在太过庞大，我不得不怀疑您可能是在捣乱。可以理解，既然你担心的话，咱们见上一面吧。我在奥地利的因斯布鲁克等你。发完消息。白羽直接关闭对话框，小憩起来，直到欧洲这边的暮色降临，消息列表再次闪动。安东尼·卡瑟，没问题，先生，我已经抵达因斯布鲁克皇冠假日酒店的十二楼酒吧。我穿着黑色斗篷。发完消息，白羽一个鲤鱼打挺，从床上起身，快速从背包中翻出了陪伴自己已久的黑袍披上，而后下楼直奔酒店的酒吧区域。十几分钟后，一名穿着精致的年轻男子朝着白羽这边走了过来，请问，安东尼？卡瑟，叫我亚当斯就行。白羽一口流利的美式英语，伸出手和安东尼·卡瑟握了握。植入正题吧，我知道这笔买卖比较大，
，所以应该先拿出诚意和实力来，看看这个吧。”白羽说着，将自己的余额面板可视化。下一刻，安东尼·卡瑟浑身一震：“一，一百万亿，第一百章，大买卖，做空华夏的道具市场。”看到余额上面的一长串零，安东尼·卡瑟来来回回数了好几遍。God， 真的是一百万亿！白羽关闭界面，淡定的喝了口杯中的威士忌。怎么样，这回相信我不是在跟你开玩笑了吧？哦，当然。安东尼·卡瑟脸上顿时露出谄媚的笑容。来之前，我已经将这件事报给了罗斯柴尔德家族的人，我也收到了指示。如果先生您真的有实力的话，家族那边非常乐意和先生合作，将这些库存装备变现。But， 有话直说。Yes， 是这样的，先生。现在这些装备分散在各地，想要调集并统计好，至少需要三天的时间，并且成本也很大。为了防止交易过程中出现意外，不知道先生可否事先支付一些定金？当然。白羽大手一挥，直接从背包里拿出了之前准备好的保险箱，并将其打开。只见箱子内赫然正是五件九霄云雷套装无级别神器。这，这是雷云奥义的遗物。九霄云雷套装。很显然，这个安东尼·卡瑟也是个识货的，一眼就认出了装备的来历。他颤颤巍巍的抚摸着几件装备，来来回回不断翻看装备的信息面板。多么强大的属性，多么华丽的造型！雷云奥义丢失的伟大遗物，没想到会被我碰见。安东尼·卡瑟这边还在感叹着，白羽哐的一声关上了保险箱的铁门。这五件装备算是我给你们的定金，不过我也要留一手准备。装备到手了，我给你们密码，怎么样？没问题，没问题。安东尼·卡瑟头点的跟小鸡啄米一样。不说别的，单单是这五件套装无级别，其价值就已经高达十万亿了。毕竟这五件装备除了是极度稀有的套装，并且附带了强大属性的同时，更是曾经战力榜第三名——雷云奥义的遗物。光是其收藏价值就已经超过许多人的理解能力了。更何况现在全世界都在寻找这道遗失的无级别套装。如果罗斯柴尔德家族能在这个时候……宣布这套套装的所有权，那在世界上的地位绝对会更上一层楼。至于那个保险箱，不过是最常见的存放手段罢了。就算这位神秘的亚当斯先生反悔，罗斯柴尔德家族也有能力将其打开。哦，对了，还有另外一件事，不知道亚当斯先生能否展示一下个人身份信息面板？白羽眉头皱起，怎么，和你们罗斯柴尔德家族交易，还要查别人底细不成？亚当斯先生误会了。安东尼·卡斯威笑道。我们这也是为了提防那些狡猾的华夏人。虽然这些装备里很多就是出自华夏，但近些年等他和欧洲针对华夏的手段，您也清楚。为了防止这些装备回流，打破封锁，所以不好意思。哼！白羽冷哼了一声，打开了自己的身份信息面板：姓名亚历山大·亚当斯，职业魔法师，国别瑞士，年龄五十一岁。看到这位亚当斯的国别和身份信息。安东尼·卡瑟顿时放下心来，毕竟众所周知，身份证可以造假，但是职业者的身份信息是万万不能低。确认好信息，安东尼·卡瑟小心翼翼地收好保险箱，起身和白羽握了握手。亚当斯先生，请放心，您的诚意我会向罗斯柴尔德家族转达，三天内应该就会有家族那边的人向您发出好友申请，并进行货品和钱款的交接。嗯，知道了。目送着安东尼·卡瑟离开酒吧，白羽的嘴角肉眼可见的扬起。瞄了眼身上还在正常装备状态的几件九霄云雷套装，他转身上楼，直接回了自己房间。照目前的情况来看，这两天是暂时回不了国了。这边的国界也出不去，通天塔也只能在自己国家的首都进行挑战。剩下的除了睡觉，就只有睡觉。欧洲某座摩天大厦顶楼会议室内，世界各地的大人物通过投影的方式汇集到会议室内，正在商议着最近发生的各种状况。之前派出去的刺客确认已经死亡。死亡地点与上一次超位魔法爆发的相符，因受到神明攻击，波及死亡的可能极高。赞同，在神明的攻击下，人类复活技能和道具均会失效，这也能解释为什么两位石转死亡后并未复活。目前还尚未有神明出手发动超位魔法的诱因。我这边得到的消息，联合国魔法圣殿那边的这两天也失去了神明的消息。关于华夏九转的暗杀计划胎死腹中，建议再次派出两名石转继续执行改计划。复议。复议，复议，意见通过。大家还有什么事情需要商议吗？眼看着会议即将结束之际，一名头发花白的欧洲老者站起身来。我们罗斯查尔德家这边刚刚得到消息，雷云奥义的九霄云雷套装已经找到了。除此之外，还有一个名为亚历山大·亚当斯的人
，准备收购我们罗斯柴尔德家所有的库存装备。此话一出，会议桌上的众人不禁面面相觑。沉默间，老者再次说道：“那套九霄云雷套装，就是那位亚当斯提供的，用来购买装备的定金。这会儿，罗斯柴尔德家正在调集各地的装备。接下来的一年内，世界的装备市场市值可能会有所波动，大家做好预期。”说罢，老者笑盈盈的坐回座位。一旁的中年男子忽然笑道。你们罗斯柴尔德家真是好运啊！不但一口气将库存变现，释放了大量资金，还得到了九霄云雷套装，真是令人嫉妒。是啊，这次的机遇确实让人眼红。所以，约翰，你们罗斯柴尔德家库存释放之后，还有什么其他打算吗？当然，老者自信一笑。家族中的装备库存预计有四十多万亿左右，家族会从中拿出三分之一，用来做空华夏那边的道具市场。除此之外，家族还打算在血脉之外。再在华夏境内扶持一个十级工会，用来制衡狂潮和龙牙，加速咱们的蚕食计划。众人闻言纷纷点头。华夏这两个字，他们是又爱又恨。在几十年前，几乎世界上的每一个人都知道，华夏是这个世界上物产最丰富、资源最充足的宝地。所以，早在一开始游戏和世界融合时，华夏就能够以一国之力和全世界抗衡。如今形势逆转，华夏逐渐没落。说不想，赶紧分食掉这块大蛋糕，那是假的。老者身体坐得挺直，环视四周。既然大家没什意见，那等到资金到位，我就开始了。一旦成功将华夏的道具市场也做空，那么他们的职业者将再无战力可用。各位，准备收获胜利的果实吧！与此同时，神界山顶，无比辉煌的神殿之内，三个高达十几米的神座分布在神殿的三个顶点，每一个神位下方都有不少高级神明聚集，或是载歌载舞。或是高谈阔论，而在神座之上，三名造型各异的神邸正闭目休憩。就在这时，其中一名神邸的眼睛忽然缓缓睁开，顿时，整个神界山范围内的元素似乎都开始受到莫名的影响，变得异常混乱。快看，至高元素苏醒了，恭迎至高神！下方的神明快速反应过来，连忙躬身行礼。与此同时，感应到了至高神的苏醒，神界山附近一道道光芒击射而至。最终全部汇集到了神座之前，化作九名浑身散发着强大气息的主神身影。而此时的至高神也彻底苏醒，人类现身吧！恢宏的声音回荡在神界山顶。人类，听到至高神的声音，下方一众高级神明和九位主神不禁议论纷纷。这是神域的神界山顶，众神之殿，哪来的人类？就在众神疑惑之际，一名女子从虚空中走出，轰！无穷无尽的魔法元素汹涌而至。神座上的元素至高缓缓站起身来，恐怖的魔法波动在其周身动荡不休，似乎下一秒就会化作一个个毁天灭地的超位魔法，轰向那人类女子。元素，我找你来可不是打架的。女子扶了扶鼻梁上的黑框眼镜，脸上带着莫名的笑意。你可能还不知道吧？战争和双华死了，就是这两天的事。先别激动，我也是无意间才发现的。不过正是因为他们两个的死，我发现了一件特别有意思的事。我猜你一定想听。说至高元素只是心念一动，便轻松收敛起周遭躁动的魔法波动，抚平了近乎能够蔑视一般的元素潮汐。那个原本已经死在原初之变前，我们中的第三人，重新出现了。第一百零一章，四百五十万亿，凭空蒸发了。听到女人的话，本就是纯灵体形态的至高元素，周身魔法元素剧烈波动起来。所以人类，告诉我们这些，你是打算背叛同伴吗？你们这些 NPC 还真是没什么情商啊！女人撇了撇嘴道：“其他的事情你别管，当然也管不了。你只需要回答要不要合作就行了。”至高元素的身影笼罩在一片混沌的元素之中，光芒四射的双眼明灭不定。半晌后，元素之中终于传来声音：“怎么合作？”女人脸上顿时浮现出一抹笑容：“我告诉你们怎么杀掉他，你们负责动手，仅此而已，仅此而已。”成交。三天的时间，转眼是。白羽躺在酒店的大床上。难得睡了三天的懒觉，这天中午，白宇正一边吃着零食，一边刷着抖音。平时没时间看，还没什么感觉。但是这两天刷着刷着，他忽然发现，这个世界的普通人们虽然地位不高，但却依然活得多姿多彩。也许苦中作乐是人类与生俱来的天赋。丁·赫尔曼·罗斯柴尔德，龙骑士向您发出好友申请，是否同意？罗斯柴尔德家的人，白宇眼前一亮。果不其然，在好友申请的下方。还有一小型备注，尊敬的亚当斯先生，我是本次家族与您交易的负责人。二话不说，通过申请。这边刚刚通过
对方的消息就发了过来。赫尔曼·罗斯查尔德·亚当斯先生，家族已经调集好货品，随时可以交货。赫尔曼·罗斯查尔德，本次货品总价值共计四百五十八万亿，折合紫阳金四万五千八百枚。详细清单已经单独记录在硬盘中，同货品共同移交。亚历山大·亚当斯，好的，交易地点因斯布鲁克。时间的话，越快越好。赫尔曼·罗斯查尔德，没问题，我这就带人过去。通讯结束，白宇从床上坐起身来，看着窗外的景色，他眼中闪过一抹金光。鼎鼎大名的罗斯柴尔德家族，就是不知道做事会不会像他们的名声一样光明磊落。晚上九点，白宇的通讯再次响起：“赫尔曼·罗斯柴尔德，亚当斯先生，我们已经到了酒店十三楼幺三二零号 VIP 包间。”亚历山大·亚当斯来了。回复完消息，白宇穿好衣服，整理了下着装，离开房间，直奔楼下。一路来到一千三百二十包间。发现外面正有两名打扮精致的男子等候，请问是亚当斯先生？是我，请进，赫尔曼先生正在等您。在男子的引领下，白宇进入包间，经过一段走廊后，豁然开朗。只见一名年近五十的男人正优雅地摇晃着杯中红酒。见到白宇，他放下酒杯，站起身来。亚当斯先生，我们终于见面了，先来喝一杯吧。白宇摇摇头，不好意思，我这边回去还有事情，所以抓紧交易吧。亚当斯还真是个急性子啊，不过这样也好。说着，赫尔曼大手一挥，顿时整个包间内开始出现一个个背包大小的盒子。这个盒子，白宇认得，扩容背包。每一个扩容背包都能容纳下相当于一百立方的物品。这玩意说稀有不稀有，但爆率也没那么高。罗斯柴尔德家族这次一口气付送了这么多，倒也是下了血本了。亚当斯先生，这里是总共一千三百七十个扩容背包，每一个里面都是至少四串星耀及以上级别的装备。总数量在三十四万七千余件，详细信息全部都在这块硬盘里。赫尔曼从怀中掏出一块硬盘，递给白宇：“亚当斯先生，您检查一下。”“这倒不用。”白宇收好硬盘，摇了摇头。“我相信罗斯查尔德家族应该还不至于在交易的物品上动手脚。”“这是钱款。”白宇这边直接向赫尔曼发起了转账申请。眨眼间，四百五十八万亿巨款通过系统打了过去。旋即，周围的一千多个扩容背包被白宇收紧背包中。之前那个保险箱的密码是三五二四九九七，我还有事，先走了。眼看白宇要离开，赫尔曼连忙跟了过来。他拍拍白宇的肩膀说道：“和赫尔曼先生您的合作非常愉快，敢问您住在哪？等有机会，我代表家族前去拜访您。”倒不必了，我散人一个。婉拒了赫尔曼，白宇离开包间后，径直下楼离开了酒店。包间内，赫尔曼看着窗外走在街头的白宇，打开了通讯：“威廉先生，那个亚当斯我接触了。”和家族那边查到的西差不多，不像是什么人物。我怀疑他背后应该另有其人。嗯，那就动手吧。通讯那头的人声音低沉，见不得光的人就得做好被吞掉的准备。到时候这些装备再以低价进入市场，赚上一笔。至于扰乱市场的锅，就让这个亚当斯背后的家伙来背吧。去，记得做干净点。是。挂断通讯，赫尔曼回头给了守在门口的两名男子一个眼神，两人顿时心领神会，快步离开酒店。走在因斯布鲁克的大道上，虽然是晚上，但依然热闹非凡。白宇摸了摸领口上的跟踪器，不禁暗暗感叹：“我就知道，这帮做大买卖的都是黑心年子。回去查我的底细，没查到，估计就准备黑吃黑了。看来这什么罗斯查尔德，也就是这么回事。”扫视了一眼四周，似乎并没什么异常。是担心在城市里周围视线太多吗？那方便你们一下。白宇嘴角一扬，干脆直接向城外的方向走去。果不其然，刚刚出城没多久。两道身影便鬼魅般的窜出，亚当斯先生，请留步。嗯，白宇停下脚步，定睛一看，正是之前包间门口的两名男子。怎么，还有事？白宇明知故问道。两名男子挡在白宇身前，冷声道：“没什么，就是赫尔曼先生想再和您聊聊。”那我要是不想聊呢 ？Sorry， 这由不得你。十几分钟后，赫尔曼坐着一辆武装越野车赶了过来，车窗摇开，赫尔曼坐在后座笑盈盈道：“亚当斯先生，您走得太快了。”有个问题，我还没来得及问。你的老板，或者是说这些装备真正的买家是谁啊？罗斯柴尔德的人想要黑吃黑废话还这么多吗？白宇不屑一笑：“亚当斯先生，您还真是连想死都和做生意的时候一样急性子。无所谓，你们俩送亚当斯先生上路。”说着，赫尔曼捏碎了手中的复活无效卷轴，脑海中系统提示回响。白宇扣了扣耳朵：“挺好，你们选择黑吃黑，我心里倒是舒服不少。”嗯。听到这话，赫尔曼疑惑的看了眼白宇：“你要不要看下你的余额？”赫尔曼心中一动
，连忙打开背包。这一看不要紧，他的血压噌的一下就飙了上来，余额三千四百五十一点二五亿，三千亿，怎么回事？钱呢？钱都哪去了？赫尔曼彻底傻眼了。刚刚明明交易了四百多万亿的巨额钱款，而且还是通过系统转账到自己背包的，怎么现在就只有三千亿？到底怎么回事？嘿，是不是钱没了？白羽胳膊搭在车窗上。一脸笑意的看向里面的赫尔曼，你，赫尔曼连忙抬头看去，只见原本应该是解决掉眼前这家伙的两名家族高级职业者，这会儿已经躺在地上没了动静。不过就是看了眼背包的功夫，怎么就……我说你们罗斯查尔德家族多少有些小看人了吧？白宇一脸笑意道：“这么大胆的买卖，你们就让两个巴转的过来扫尾啊？你，我什么我？你还是先想想怎么和家族那边交代吧。走了，拜拜。”白宇露出一个灿烂的笑容。随后，身形迅速向远方疾驰而去。欧洲罗斯查尔德家族总部，几名家族高层正坐在会议室内等着交易的消息。没过多久，会议室的门被推开，通过卷轴传送回来的赫尔曼脸色惨白，战战兢兢地看着在场的几位家族高层。先生们，计划有些变故。话一出口，中间那名高层眉头就是一皱，人没抓到。赫尔曼点点头 ，shit， 你不是说他的职业只是魔法师吗？家族里两个八转日要套装的隐藏职业，还抓不住他一个。先生，还有交易的钱，钱，钱怎么了？钱不见了。话一出口，会议室内的温度急转直下，几名高层原本淡然的目光逐渐变得愤怒而残暴。赫尔曼，你刚刚说什么？再重复一遍。赫尔曼颤抖道：“先生，交易的钱不见了。” Fuck！ 中间那名家族高层一把揪住赫尔曼的衣领，狂喷道：“整整四百五十多万亿！”你告诉我钱不见了，你交易完之后不是还给家族发了消息，钱都在你背包里了，怎么可能不见？我我，赫尔曼都要哭了。是啊，钱的确直接进到他背包里来着。当时交易完之后，他还特意数了一下有几个零，确认万无一失之后，这才给家族打的电话。可谁知道，一转眼的功夫，四百五十多万亿就这么凭空蒸发了。第一百零二章，梅开二度，傻眼的罗斯查尔德，一时间。整个会议室内气氛压抑无比。虽然现在的世界物价膨胀，但这不是四百亿，也不是四万亿，而是四百多万亿。如此巨额的财富凭空蒸发，即便是富有如罗斯柴尔德家族，也要伤筋动骨。况且，不仅仅只是这四百多万亿的巨款，还有整个罗斯柴尔德家族一年的装备储备啊！里外里相当于九万多颗紫阳金的价值啊！赫尔曼，你到底都干了些什么？家族高层揪着赫尔曼的衣领子。那眼神恨不得将他生吞活吃了。这时，另一个家族高层站起身来：“威廉，先别管这家伙了，试试密码能不能打开箱子。打不开的话，就叫人先把里面的九霄云雷套装取出来，至少能弥补一些损失。”嗯，被叫做威廉的人一把推开赫尔曼，随后叫人将装着九霄云雷套装的保险箱取了过来，密码是三五二四九九七。赫尔曼连忙出声提醒。威廉冷哼了一声。开始解锁保险箱，咔嚓！伴随着清脆的解锁声，保险箱的铁门缓缓开启。众人心中顿时都松了口气。看来这个亚当斯还算有点良心。但下一秒，他们发现他们错了，错得很离谱。亚当斯这家伙良心有点，但真不多。密码是对的，但是他妈的里面的东西呢？所有人都傻了。赫尔曼更是麻上加麻。赫尔曼，保险箱里的东西呢？威廉先生，我我真的不知道啊。赫尔曼都快哭了，怎么自己就这么惨，摊上了这么大个事啊？不过值得庆幸的是，当初交易时，为了防止出现什么意外，他还特地录制了一份视频。想到这，他连忙叫人取来一台电脑，而后将眼镜摘下之后，连上电脑接口。很快，一段视频被投放在会议室的投影幕布上。视频为赫尔曼的第一视角，正是当天和白宇进行交易时的那一幕。只见视频中，亚当斯打开保险箱，里面的五件装备摆放整齐。装备的信息列表打开，也能够证明这并不是什么道具，而是货真价实，能够进行装备的套装部件。赫尔曼整个检查的过程，一直到保险箱、铁门关上，被赫尔曼收进背包，再到送回家族。至于掉包的，可能也不存在，毕竟当时并不知道密码的赫尔曼，绝对不可能给家族一个能用正确密码打开的保险箱。至于背叛，那他可是真是圣诞老人上吊，活腻歪了。一时间，所有人心中都满是不解。赫尔曼更是焦急道：“几位先生，请你们一定要相信我，一定是那个亚当斯用了什么特殊手段，才让那四百多万亿像是这五件装备那样消失。”
，shut up！ 威廉出声怒斥道：“赫尔曼，你这家伙，明明这些东西都是在经过你手之后才出现的问题，不然你告诉我那个亚当斯有什么手段，能让钱和装备从你的背包里飞走？难道你想说是系统出错了？”赫尔曼沉默下来，所有人的目光也都变得不善。事实就是这样，人可能会出错，但系统不会。现在除了这种情况，赫尔曼是毫无疑问的第一责任人。要我说，那个叫做亚当斯的家伙，一定是使用了什么幻觉类技能，所以才导致现在的情况。可是威廉先生，那五件装备，视频上可是……够了，我不想再听你说了。威廉一脸怒色，高声喊道：“来人，把这个家伙给我驱逐出罗斯柴尔德家！我不想再看到他。”是。门口两名顶级职业者走了进来，拖着赫尔曼就要往出走。威廉先生，詹姆斯先生，请原谅我这一次。等一下，威廉先生，请等一下。那个亚当斯又给我发消息了。等等，听到“亚当斯”这三个字，威廉脸色一黑。赫尔曼这边连忙挣脱两名顶级职业者的钳制，再次跑了过来。威廉先生，各位，请看。只见赫尔曼将对话界面可视化，上面果然有一条新的信息提示：“亚历山大·亚当斯，你现在应该已经在家族了吧？保险箱里的空气够新鲜吗？”果然是这家伙搞的鬼。威廉冷哼道：“问问这家伙究竟想干什么。”赫尔曼点点头，连忙一条消息发了过去：“亚历山大·亚当斯，黑吃黑失败了，总该有些表示吧？再送来十万件装备。”这个家伙好大的胃口！威廉脸色阴沉：“十万件装备，现在罗斯柴尔德家已经暂时没有库存了，除非去别的财团那里挪用一批过来，算算成本，应该还在可控范围之内。”赫尔曼答应他，等钱确定到手了，再让他吐出来就是了。显然，威廉也是个果断的主。几乎一瞬间就做出了决定。亚历山大·亚当斯，行，再给你们两天的时间。两天后，老地方，两天的时间，从欧洲的其他家族财团挪来十万装备库存。这个任务，即便是对于罗斯查尔德家族来说，也依然有些困难。但很显然，四百五十万亿带来的诱惑不是盖的。两天之后，还是那个酒店，那个包厢，只不过这次过来的人换成了威廉 ·H· 罗斯查尔德，而且并没有携带任何护卫之类的其他人员。亚当斯先生，真是久仰啊！威廉脸上带着笑意，那和蔼的样子，似乎站在他对面的不是仇人，而是相识多年的老友。白宇心中冷笑一声，和威廉握了握手。威廉先生，东西呢？早就听赫尔曼说过，亚当斯先生是个急性子，请看。话音落下，又是二三百个装满了装备的扩容背包出现在包间之内。亚当斯先生，钱呢？白宇依旧是上一次的操作，抬手就是四百五十八万亿打了过去。这回你们看好啊，钱我可给你了。当然，威廉笑着点点头，但眼神却不动声色的看了眼手心里的特殊道具——恶言巫师之警示，能够在发动之后的一个小时之内免疫所有 debuff 技能和幻术类技能。不过他显然觉得这样并不保险。通过系统发起好友转账，四百多万亿直接汇入家族账户。很快，一条来自家族的消息发送过来：钱款到账，可以动手。威廉嘴角微微扬起，关闭了通讯面板。这一下万无一失了。威廉先生没事的话，我就先上楼休息了。好的，慢走。白宇脸上带着莫名的笑意，离开包间。在他离开的一刹那，威廉脸上的笑容消失无踪。旋即拿出手机打了个电话，目标就在酒店里。展开限制传送结界之后就动手。是。伴随着威廉的一声令下，酒店大楼之外，几名顶级职业者从各个方向将酒店围住，其中一人捏碎手中卷轴，半透明的能量屏障。以酒店为中心扩散开来，虽然此刻已是夜晚，但街道上还是有不少行人。见到这边竟然有职业者动手，纷纷惊呼着逃开。至于城防和法律，开什么玩笑？这里是欧洲，资本的天下，资本做事还会考虑这些？眼见限制传送结界展开，威廉脸上露出冷笑。所有人给我一个一个房间搜，两名九转为一组，三名十转在外面随时准备支援，不要小看那家伙。是。于是乎，整个酒店大楼内开始传来阵阵惊呼。房间里管你是在休息还是在办事，就算生孩子也得先憋回去。几队顶级职业者一间又一间房间扫荡过去，然而直到所有房间搜遍，却依然不见亚当斯的身影。该死，这家伙到底藏到哪去了？继续给我找。于是乎，又是里里外外搜了好几遍，别说亚当斯，威廉这边连根毛都没找到。看着结界边缘的人群，他直接下令道。在那些人里，给我一个个查
仔细核对身份，看看他是不是伪装之后混在人群里。其他人再给我找几遍。开着限制传送结界，他不可能出去。这一次又是整整折腾了一个多小时的时间，依然还是一无所获。整个人群都翻遍了，但凡是个职业者的，都被彻底搜了一遍，差点连内裤都给扒了。至于普通人更惨。Shit， 这家伙是老鼠吗？到底藏到哪了？想到这两天的事，威廉心中一阵邪火中烧。看着眼前的大楼，他忽然抬起手，周遭夜色中，阵阵黑暗能量开始向其手中汇集。只是眨眼间，一个巨大的黑暗能量球形成。我这次看你能藏哪去！话音落下，黑暗能量球直射大楼。轰！暴虐的能量散溢开来，整座大楼在能量轰击之下轰然爆碎，最后又被能量球上涌动的黑暗能量吞噬殆尽。没过多久，烟尘散尽。原本的大楼被威廉一发技能夷为大坑，然而整个结界之内依然还是没有亚当斯的身影。威廉的脸色开始肉眼可见的阴沉下来。就在这时，他的通讯器忽然响起，是家族的通信。我还在找那个家伙，什么事？威廉先生，出出事了。我们刚刚准备支付福特家族这一次十万件装备的货款，但是刚刚检查账户，却忽然发现，发现什么？说。威廉眉头皱起，一阵不祥的预感。忽然，在他心头浮现，发现之前您打入到家族账户中的四百多万亿，凭空消失了。第一百零三章，有没有可能我就是红星会长？刷，光芒闪烁间，通过逻辑修改破除了传送限制结界的白羽，再次回到了阔别五天的家中。华夏这边比阿尔卑斯山快了两个半小时，此时已经是后半夜，客厅内依旧是电视中的动漫声音和大哥的呼噜声此起彼伏。白羽蹑手蹑脚的回到房间。躺回床上，伸了个大大的懒腰。哎呀，还是自己的床舒服啊。不过话说回来，那边那个叫做威廉的，快要气死了吧？还有罗斯柴尔德家族，不知道有没有发现他们到了手的钱又没了。哎嘿，想到这个，白羽嘴角就忍不住微微上扬。其实用控制台加强版修改金钱余额这件事，早在刚刚四转的时候，他就有过这个想法。在游戏和现实世界融合之后，世界货币被能够被系统承认和流通的通用货币取代。存入背包中后，按理来说也算是能够被控制台加强版修改的数据属性之一。不过当时他也就是想想，毕竟正常情况下来讲，这些 GM 技能生效以及其在生效期间施加的影响是有限的。只要技能持续时间结束，所有更改过的数据或者是依托技能施加的影响都会恢复原样。就算是修改了余额，五分钟一到，被修改出来的货币数额也会消失不见。奈何缘分就是这么奇妙，偏偏就在这个时候。新获得的两把超神器还没升级，整个华夏却没了利于升级的装备库存。又偏偏在这个时候，为了找战争主神寻仇，利用随机传送卷轴来到了国外。这要是再不忽悠些装备回来，那就有点不太礼貌了。至于最开始作为押金给他们的九霄云雷套装，自然也不是真的，而是利用 Control 加 V Copy 出来的复制品。一起将整套五件复制出来的方法也很简单，五件套全都装箱子里。直接复制一下箱子就 OK 了，要不怎么说咱这脑袋瓜聪明呢？哎嘿，白羽随手从背包中掏出来一个扩容背包，查看起来，整整一百立方的空间堆积着大量高级别装备，四转陨星级以上，一直到九转耀日套装，这是全世界消耗量最大的装备级别区间。再往下的都是一些低级职业者们使用的垃圾装备，再往上则是一些只有最顶尖的一小撮职业者们才能用得起的稀有装备。有了这些装备，神寒魔灵套装以及战争。冰坠雨的升级就暂时不用发愁了，还有之前升级给工会搞出来的窟窿，也得补回去才行。看了眼时间，后半夜两点，想到明早还得去工会一趟，白羽简单洗漱之后躺回被窝，沉沉睡去。第二天一早，阳光明媚，和大哥打了个招呼，匆匆吃过早饭之后，白羽一个战略转移，直接出现在狂潮总部。然而刚一过来，他就发现好像有些不太对劲，今天的人这么少呢。白羽疑惑的看了眼空荡荡的一楼大堂。正常来说，这个时间点，这边早就人来人往了。今天怎么个事？直到看到大唐的大屏幕，白羽忽然恍然大悟：工会招新选拔获得启动，欢迎新人加入狂潮大家庭。好家伙，感情都是去看热闹了呗！白羽翻了个白眼，之前就挺张翔他们几个说过，每个工会所有成员最开心的时候，无疑就是每年统一招纳新人的日子。至于为什么招纳新人就开心，别问。问就是跟公司来新人，部队来新兵，大一学弟学妹入学一个赶脚。得，估计这会儿老秦和林姐他们也不在工会，我也去溜达溜达。
。想到这，白羽直接上楼，来到工会的贡献商店，利用副会长权限打开后台仓库。上一次具体从工会这边拿了多少装备，他记不太清了，不过无所谓，直接填满就行了。仗着背包里四十五万件装备，白羽上来就是一顿狂怼。只不过十秒钟之后，他傻眼了，就这。一千五百多个扩容背包，用了才不到一百个，竟然就把堂堂十级工会的贡献值商店给填满了。再加上龙牙那边也才能释放掉二百个包，这可不行。白羽一时间有些烦恼。他的背包一共才一千八百个空位，就算补充完工会的库存，光这些一次性的扩容背包也占了一千三百多栏位，剩下的根本不够捡装备的。忽然，一个记忆中关于工会的设定让白羽眼前一亮。对了，副会长。好像有权限在工会内部开设物品商店来着，整。于是乎，权限后台打开，一番操作之下，贡献商店旁边原本空置的店面自动上牌。黄巢装备商店，伴随着新的仓库页面出现，白羽又是一顿释放库存。二百个扩容背包化作光芒消散，拥有五万栏位的物品商店仓库被各种精品装备瞬间填满。定价的话，就外面的八五折吧。嗯，得再加上一些限制，购买者。不能将装备对外出售，这可是我好不容易骗来的装备，不能再流出国外了。几分钟之后，白羽拍了拍手，看向自己的杰作。偌大的商店中挂满了各式装备，通过工会功能换出的装备商店界面，打开商品栏后更是半天拉不到底。入眼全都是精品，没有一件滥竽充数的玩意。不错不错，下一站。半个小时后，白羽再次出现时，已经来到了红星这边的工会总部。说来惭愧。成为红星会长也有几个月的时间了，这还是他第一次来到这边的总部大楼。嗨嗨，哥们哥们，咱们工会的贡献值商店在哪啊？一身战士打扮的红星成员看着白羽，眼神中带着诧异。小老弟新来的，嗯，那刚加入几个月，第一次来工会总部。好家伙，都几个月了才来总部，红星战士惊了。估计你这样的，咱们全工会也就你和咱们那位神秘的会长俩人了。呃，白羽绷不住了，老哥。咱就是说，有没有这么一种可能，就是那个神秘的会长就是我，就在五楼下电梯，直走右转就是。好嘞，顺着战士的指引，白羽一路来到红星这边的贡献值商店。相比狂潮，红星这边的装备商店略显朴素。李老远搭眼一瞅，就像是某些大医院一楼的小超市一样，不太起眼。不过问题不大，长啥样不耽误卖货就是了。来到贡献商店门前，白羽直接打开会长权限面板，仓库一打开。白羽顿时眼前一亮，也不知道是不是因为红星有不少官方职业者在的原因，这里的仓库物品摆放井然有序。嗯，就是东西有点少，估摸着上一次为了给自己的超神器升级，占星贤者那边没少在红星抽调装备。二话不说，一通补仓。九级工会的贡献商店，照比十级工会的商店仓库容量还要小一些，仅仅八十几个扩容背包就将仓库彻底填满。工会商店的情况也差不太多。直到最后，所有的栏位被填满。白羽背包里的一次性扩容背包还剩下整整一千个，将近三十万件装备。龙牙那边应该还能再分担个二三百包，一千多个空位差不多够用了，剩下的慢慢释放正好。打定主意，白羽就准备离开红星去找占星贤者。结果这边权限面板还没等关上呢，身后忽然传来一声惊呼。回头一看，可不正是刚才在一楼碰到的那个战士吗？此时的他看着白羽，一脸的诧异和不解。你怎么能打开权限面板？你觉得呢？白羽笑着拍了拍战士的肩膀，不顾他逐渐变得惊骇的表情，转身走进电梯。又是一个小时后，龙牙的顶楼会议室内，萧龙枪贺羽和战星贤者一会看看墙角堆放的三百个一次性扩容背包，一会看看白羽。最终还是战星贤者开口道：“白羽啊，你这些装备的来源我就不过问了。总之，谢谢你了。这两天正是招人界，这简直解了我们的燃眉之急啊！”白羽摆摆手，嗨，还不是因为之前我消耗了两家太多装备，这才让龙牙和狂潮的状况比较尴尬的嘛。不过话说回来，狂潮和龙牙十级工会的名声在外，应该也没什么竞争对手了吧？听到这话，占星贤者摇摇头，你最近没看手机吧？嗯，那有个国外的任务，没太关注国内的消息，那就是了。一旁萧龙枪贺羽也开口道：“这两天国内的情况比较微妙，至于具体的，你去一趟北大那边的各大工会。”招新报名点逛逛就知道了。听说你和张翔还有白宁的关系都不错，正好那边狂潮和龙牙负责的就是他们俩。行，我知道了。白羽点点头，随后和两人告别后，直奔距离龙牙总部不远的北大校区。由于是工会招新日
，大学校区这边极其热闹，除了大一、大二、大三过来看热闹、长见识的，还有不少大公会过来办事的成员。整个校区跟过年开联欢会一样，那叫一个热闹。然而，如此欢乐的气氛，白宇刚一到，眉头却紧紧皱起。倒不是周围太吵，而是离着老远就能让人一眼看到的硕大灯台。十级工会血盟，第一百零四章。白宇，看我给你们表演个绝活！十级工会。血盟，就出国待了五天，怎么就冒出来一个新的十级工会？而且这个名字，难道和血脉有关系？白宇眉头紧皱，脑海中第一时间就想到了国外的那些资本势力。自从自己这边搞了点动静之后，他们的活动就越发频繁。指不定这个突然之间冒出来的十级工会，就和他们有所牵扯。难道刚才在龙牙、占星贤者和贺宇说的国内情况比较微妙，指的就是这个？想到这，白宇抬脚朝校内走去。然而，这边刚到校门口，他就被一名大四学生会的人给拦了下来。学弟，出示下学生证。白宇愣了一下，我没学生证，不是这个学校的。学生会那人倒还算有耐心，出声解释道：“没事，哪个大学的都行，咱们北大这边管的不怎么严。”“呃，其实我哪个大学的都不是。”“高中？”“嗯。”见白宇点头，学生会那人面露苦笑：“那恐怕不行了，现在招人期间，学校只有持大学学生证。”或者是出示工会面板，核实工会成员身份后才能进入。哦，工会成员啊，我是。白宇心中松了口气，这要是让张翔那家伙知道自己准备去看看热闹，结果被拦在北大门口进不去，那不得让他笑死。见白宇换出信息面板，学生会那人继续道：“小弟，我刚可能没说清楚，你得是在里面招人工会的成员才行。咱们北大里面至少都是七转以上工会。”你，学生会那人话还没说完，白宇的工会页面已经调了出来，姓名白宇。所属工会：十级工会狂潮，九级工会红星。职务：狂潮副会长、红星会长。个人贡献度：幺九九二八四零零零零零幺四三零八零零零零零零。可以进去了吗？白宇收起工会页面，看向学生会那人。啊！学生会那人显然还沉浸在看到白宇工会页面那一刻的震惊之中。哈喽，掉线了吗？您，您，您，您！学生会那人回过神来，连忙鞠躬。白会长您好，请进。对不起，对不起，没事，问题不大。白宇摆摆手，抬步朝着校园内走起。看着白宇离开的背影，学生会那人小心脏一阵狂跳。我的妈，竟然是白会长！我竟然见到了传说中的人物，狂潮副会长，红星的会长，太牛逼了！我被楷模啊！赶紧发个朋友圈。他拿起手机，对着白宇的背影咔嚓一张，随后配文：传说中的白宇会长，人帅，脾气好，说话又好听。朋友圈刚发出去，下方一条条回复跟了上来。在哪？在哪？什么时候的事？我这就下楼。呜、哦、呜，现在化妆还来得及吗？白会长负责北大的招人吗？本来还想去血盟来着，叛变了。狂潮同学，狂潮的登记处在哪？在前面右转。谢谢。一路打听，一路问。白宇终于在诺大的校园中找到了自家的入会申请登记处。只见临时搭建的高台上。狂潮这边都比边上两个九级工会还要华丽大气几分，十级工会的气势展露无遗。登记席，五名白宇有点眼熟的工会核心成员正一边听着过来报名申请入会的学生自我介绍，一边在平板上做着记录初步评价。而在另一边的独立席位上，张翔面色严肃正襟危坐，一边坦然接受着无数学子的敬仰，一边扫视全场。不过从他的表情上来看，这家伙似乎有点不太高兴。白宇这边正准备上去，一旁围观者忽然分开一条道路，定睛一看来，来人可不正是龙牙的白宁吗？老张，老白，你怎么过这边来了？见到白宁过来，张翔叫人又搬过来一把椅子。白宁坐下后，同样一脸不快道：“血脉那边我真是看不懂了，换个名字升回十级，一反常态的对外招人也就罢了，还降低了录用门槛，这帮家伙到底想干什么？咱不知道。”张翔这边也没好气道：“说起来也够奇怪的。”先是下血本搞到了破戒锥，破开结界放了人，又是拿钱从八级堆到了十级，这血脉的底子到底是有多厚啊？但凡之前有这能耐，他们也不至于一直当个老三。而且你说生回来就生回来吧，现在这是搞什么呢？很显然，对于如今的血脉，不对，应该是叫血盟，两个都颇有微词。隐约听到了两人的对话，白宇沉吟了一下，并没露面，而是转身朝着血盟的登记点走去。怪不得一听名字就有点生理性反胃。原来血盟就是血脉啊！啧啧，让我来看看什么恶臭操作能给老张和白宁气成那样。
，心中带着些好奇。白宇来到血盟这边的招新登记处，李老远就能看到诺大的舞台上，各种歌声劲舞，此起彼伏，声势之浩大，甚至都远超狂潮和聋哑两边，几乎和一场小型演唱会没什么区别。招新登记点外，诺大的 LED 屏幕不断轮放着血盟的贡献商店页面，同时还能听到印象中循环播放的语音内容。我工会拥有着三大工会中最为充裕的贡献商店资源，在另外两大工会库存装备稀缺，无法保障工会成员之际，我工会库存依然可观。为了广纳贤才，我工会决定对外招收骨干人才，并大胆改革，降低招纳人才门槛。我们相信每一个人都有无穷的潜力，血盟才是三大工会中最好的选择。除此之外，登记点外还能看到几名穿着陨星套装的血盟成员，一边和询问情况的北大学子们炫耀着自己的装备，一边高谈阔论。学弟，还是来我们血盟这边吧。那两家真不太行，太穷了。你没听说吗？狂潮和龙牙那边贡献仓库都是空的，正经装备都没几件，还没个八级工会强呢。而且还有个事，是真事，他们副会长穷的出门都做轻轨了。你看咱们血脉都是上榜的飞行坐骑，拉风的很。其实这事儿也不能怪那两家工会，毕竟这个时候全国都缺装备，只能说是咱们血盟太牛逼了。学弟不来看看吗？那两家工会又穷门槛又高，何必自讨苦吃？我当初其实和你差不多。你看我现在这身套装，卧槽，招人你就找人，还带彩衣捧衣的。听到这几个血盟成员的话，白宇都气笑了。当初老秦让挑个坐骑，自己还没当回事，没想到转头就成为血盟这帮狼崽子们的攻击的由头了。恶意竞争是吧？可以，老一辈的脸皮薄，咱脸皮子厚。你不仁就别怪我不义。本来想着晚上。抽空再搞他们一次就完了。现在看来，那可太便宜他们了。掏出手机，白宇直接在群里给沈夜和白风铃发了个消息：“八级大狂风沈夜夜夜疯狂阿白，你俩干啥呢？没事来趟北大。”沈夜夜夜不去，早晨去了一趟，被血盟气死了。八级大狂风，你来就完了，记得给我带台笔记本。疯狂阿白估计又冒坏水了，等着，十分钟就到。露露不是露露，你们又在搞什么事情啊？好想去，好想去，可惜我在复旦着呢。呜、哦，一手刀一手盾，我还在重新升级，先不去凑热闹了。八级大狂风，露露不是露露，估计是被你和微微刺激到了。前天也买了个职业扩充卷轴，等级重开了。疯狂阿白，阿怀啊，你这样搞得我和小白不跟有点不礼貌的感觉。沈夜夜夜，白哥白哥，我没礼貌，要跟你跟，别带上我。白宇瞄了眼信息，心中不禁有些惊奇，看来张怀这小子的自尊心很强嘛。这就受不了刺激，也回零级重开了，真有勇气。沈夜和白风铃的速度很快，不到十分钟就来到了北大这边。八级哥，怎么说？眼看着白宇拿着电脑在一边坐下，沈夜和白风铃一脸好奇，看到那边的 LED 没？我给你们表演个绝活。说着，白宇双手如飞，在笔记本的键盘上敲击起来。一个非常优秀的程序员，有点自己的小爱好，喜欢黑一黑别人的电脑，不过分吧。建立连接，找到控制 LED 屏幕的视频插件，再换个视频。至于是什么视频吗？呸！真他妈的恶心！就是见不见啊？这就是血脉吗？该说不说，有点恶心了。有没有搞错？三大工会之一的血脉也会用这种下三滥的抢怪手段吗？带着讥讽的讨论声，忽然从不远处的血盟那边传来。只见原本正轮播着自家贡献商店物品的 LED 屏，忽然播放起了其他画面。画面上。一头地龙在结界之内咆哮战斗，结界之外，大量旁观者正对着结界内唯一的队伍指指点点。正是之前血脉在长白山脉附近恶意抢怪的视频。怎么回事？快来人，把视频换回去！关掉！快关掉！听到这边的动静，几名血盟的成员赶紧跑到 LED 的播放电脑旁边，想要操作。奈何电脑早就被白宇锁死，视频上还在继续播放。后面血脉在云省二次抢怪。以及违规使用决斗结界，将自己关在里面。再到最后的名场面，郑先生你好，我想请问，你是来拉屎的吧？第一百零五章，北大大魔王，你是不是对妖孽有什么误解？你们几个都是木头人吗？一道怒斥在血盟的招新登记处中响起，旋即火球飞射，直接将整块 LED 灯牌炸成了碎片。不过即便如此，刚才大屏幕上播放的剪辑视频也唤起了一众学子们的记忆。对啊。这段时间以来，血盟的前身三大工会之一的血脉名声已经臭的不能再臭了，连续两次恶意抢怪 PK， 工会的副会长更是被爆出来惊天丑闻，这几乎是人尽皆知的事情
，只不过最近国内外发生的事情有点太多，让人一时间忽略掉罢了。现在一想起来，这个血盟怪恶心的，几乎是肉眼可见。血盟这边招新登记处的人流量明显少了不少，外面原本还有些想要进去看看的大四学生也变得迟疑起来。不过凡事都有例外，负面消息的影响再大，有时候也抵不过对于十级工会憧憬和人心中的欲望。眼见还有人往里进。沈夜不乐意了，哎，我说这些人怎么回事，脸都不要了，你咋呼什么？白风铃一把将要过去劝退那些人的沈夜拉了回来。白宇也收起电脑，嗤笑道：“我说狗爷，你还看不明白吗？什么脸不脸的？现在进去这些人才不稀罕呢，人家是奔着低门槛十级工会以及有钱才去的，谁让咱们狂潮和龙牙又穷又难进呢？擦，什么叫穷啊？龙牙和狂潮穷不穷，你心里没数吗？”沈夜翻了个大大的白眼。当然知道，所以咱们该干正事了。你俩去你们龙牙的登记处，我告诉你们怎么整。白宇小声和两人耳语了几句，听完这话，白风铃和沈夜俩人顿时眉头大皱。我说八级哥，你这行不通啊！吐槽归吐槽，但是咱们两家的贡献商店现在还真没人家血盟的多。你别管，去就完了，到时候肯定给你们个惊喜。装好电脑，白宇告别两人后，直奔狂潮那边的登记处走去。北大校区不小。等到赶回狂潮这边时，已经快到中午，正是全天最热闹的时间段之一。各大工会的登记处外，小吃、零食、奶茶饮品等等，学生们自发的小摊不计其数。垃圾食品令人无法抗拒的香味，和年轻人的荷尔蒙混杂在一起，在每个上台追求虔诚的大四学子身上做出最后的爆发。怪不得工会那帮人 ，boss 也不打了，本儿也不刷了，全都跑到各地去看热闹，感情氛围是真不错呀。白宇从人群中挤了出来，刚准备上去找张翔。就被人群中不知道谁一把拽了回来，哥们哥们，干啥去啊？哥们，上面的人正自我介绍呢。我知道你急，但是你先别急，这会儿上去你废了。啊！白宇回头看了眼给他拽回来的两个男生，没事，我不打扰他，就上去找个座。上去找座。听到这话，那两个男生给白宇竖了个大拇指。我草牛逼啊，哥们！不过闹归闹，其中一个男生还是拦过白宇肩膀，小声说道：“你要真累，就去边上坐会儿。”上边大魔王正自我介绍呢，你上去不是找不自在吗？大魔王，白宇抬头看了眼台上，只见一个装备看着还算凑合的男生正介绍着自己的技能。你不认识大魔王？我应该认识。白宇一脑门子问号，大不大魔王的不知道。咱家里倒是有个魔族，据说他还有个城堡。见白宇不解，另一个男生赶紧解释道：“就是咱们这届天赋最牛逼的一个，强的一批。听说他之前 PK 的时候，同级别一条五。”赢了之后，血量还剩下五分之一呢。哦，白宇挠了挠脑袋，这相当于很强吗？对于这些，他是真没啥概念。趁着旁边俩男生开始吹起来的功夫，白宇再次朝台上走去。哎哎哎，你怎么又上去了？那家伙脾气不好的，你小心他。完了。俩人话刚说到一半，白宇已经到了台上。正在陈述自己技能的大魔王猛地回头，目光冰冷的看向白宇。下去，还没轮到你呢。不用管我，你继续。白宇摆摆手，直接朝张翔走去。被无视的大魔王面色肉眼可见的难看起来。他作为他这一届全国百大天才榜的前三名，当初在来到北大时就被称之为北大三杰。大二下学期实力猛增，更是被全校师生唤作大魔王。大三更是力挑全校所有登过百大天才榜的天才们，无一败绩。私下里更是有人讨论他，可能已经拥有了百大天才榜之外的妖孽的水平了。这样的他，走到哪里都是明星一般的人物。什么时候被这么无视过？那边的，我说还没轮到你呢。要是想和我沈北威竞争狂潮的入会资格，等到挑战环节，我会让你知道“败北”两个字怎么写。白宇愣住了，旁边已经起身的张怀也愣住了。正前方几名狂潮的核心成员看向沈北威的目光更是有些怪异，整个台上陷入了微妙的安静当中。直到张怀收回目光，朝着台下学生会负责保障的学生招了招手：“那个谁，再拿个凳子过来。”这不，我们白大会长吗？也过来看热闹了。后面那句，张怀显然是和白宇说的。本来是想看热闹的，结果看了一肚子气。白宇一脸无语，哈哈哈哈！看到血盟那边了，我就说你小子知道了肯定的气死。听秦巨头说，他之前就让你搞个坐骑来着，你偏不。我哪知道这也能被人攻击啊？话说你叫老秦秦巨头，为啥不叫我白巨头啊？等你啥时候请我喝酒的，可以考虑考虑。哈哈哈哈！谈笑间。学生会那边的人已经把椅子拿了过来，白宇和张怀两人自顾自坐下。
完全不顾台上沈北威还有台下呆滞的一众学生。卧槽！这小子看着明明和他们差不多大，却能和十级工会狂潮的不灭顿张老聊天打屁谈笑风生，哪路神仙啊？这是！幸好人群中也有消息灵通的。哎，这个是不是就是狂潮的那位高中生副会长啊？还别说哎，有这个可能。是他是他，赵群发了个朋友圈说他在门口碰见这位巨佬了，还拍了照皮，就会台上这位，转发一下，快快快！果然是他，怪不得。白宇的身份很快在台下传开，但是台上的沈北威还处在情况之外。眼见孩子呆立原地，没了动静。中间，其中一名负责等级的核心成员出声道：“沈同学，可以继续了。”可是他，沈北威指了指白宇，好像还要说什么。见状，几名核心成员对视了一眼，都有点无语。这孩子天赋还行，就是脑子有点不大灵光，情商也有点低。那位是咱们狂潮的白宇副会长。不是你的竞争对手，白宇，那个高中就被特招的。沈北威眉头皱紧，几乎脱口而出道：“这就副会长了？狂潮副会长这么好当吗？”台上的无名核心成员听到这话，均是脸色一黑。嗯，能在这说出这话，情商确实不高。一旁正和白宇聊着的张怀，听到这话也不禁皱了下眉头。反倒是白宇安抚道：“问题不大，我刚听说这个沈北威老猛了，天赋好的一批，还被叫做什么大魔王来着。”咋了？见白宇疑惑，张怀一脸无语的将这个沈北威的申请表递给了白宇。你自己看，我瞅瞅。白宇接过表格，打量了一眼，姓名沈北威，年龄二十二，专业副本攻略及速通专业，选修近战类个人竞技专长，职业影魔、骑士，自由属性美籍三十九，等级四转 LV 三十。呃，就一个隐藏职业啊。白宇疑惑看着手上的登记表，不是说这个沈北威可牛逼了，被称作北大大魔王来着吗？还能什么同级别一条舞之类的？惊不惊喜，意不意外？张怀似笑非笑道：“这小子天赋是不错，但那都是和学校里的这些普通人比，跟你们几个一比就显得有点一般了，没你说的那么夸张。”张怀说完，还莫等白宇接茬，一边站着听到了两人对话的沈北威就不乐意了：“张前辈，晚辈不服。”只见他上前几步，冷着脸道：“凭什么他一个高中生能被贵公会捧到天上，吹得这好那好，而我一个北大高材生、应届佼佼者，却被你说的如此不值一提？大家都是职业者，在当前这个级别差距再大能有多大？不得不说，这个沈北威在北大多少还是有些号召力的。”此话一出，下方围观者顿时议论纷纷：“是啊，大魔王双职业几乎满自由属性，属性上能差出来多少？最多技能上有点优势。”技能上也没多少吧，大魔王的影魔据说是仅次于神话职业的高强度职业，也就骑士一般。说骑士一般看什么情况好吧？大魔王这边直接补了隐藏职业短板，估计能赶上神话职业的强度了吧？反正就听说那个白会长挺强的，但不知道强在哪。听到下方的议论声，沈北威自信心更盛，不禁再次上前一步道：“张老，晚辈自问天赋不差，又好运得到了两个强力技能。”同学们都说我已经差不过有了天才榜外妖孽的实力了，这在贵会也很一般吗？还是说，你等等！张怀忽然抬手打断沈北威的发言，他一脸尴尬又奇怪的看着沈北威：“天才榜外的妖孽，你吗？那个沈同学啊，你是不是对天才榜外的那些个妖孽有什么误解？”第一百零六章，真正的妖孽，怀疑人生的北大学子，对天才榜外的妖孽有什么误解？沈北威愣了一下。而后连忙说道：“张前辈，您对我可能还不了解。虽然早些年我的确只是应届百大天才榜的第三名，但是后面我已经能够完胜应届第一名，甚至几名天才榜上的同学联手也被我击败。”嗨嗨，张翔轻咳一声，打断了沈北威：“我知道，沈同学，你可以先回去了。下一位，张前辈，我不走，我不服气。”张怀被这沈北威搞得一阵无语，一旁看热闹的白宇也差点笑出声来。这个沈北威。真是又轴又较真，单论这个也是真对得起他这个大魔王的称号了。好了，老张，白宇拍拍张怀的肩膀，笑盈盈道：“我看你不让他彻底服气，他是不会罢休的。况且这么一搞，要是再不表示表示，估计别人还真就看定咱们狂潮了。”张怀听完，眼珠子一瞪：“咋？总不能你一个副会长跟他的学生动手吧？这可不行，这传出去，别人不得说咱们狂潮欺负人？我肯定不啊！咱们狂潮又不是没别人。”你等我叫个人，说着，白宇朝沈北威招了招手，过来来，你先在这边坐会儿，让其他人先申请登记。
。这一次，沈北薇沉吟了一下，终于走到白宇旁边坐下。白宇，你别想随便叫个人就打发了我。知道了，知道了。你要是能把这个人赢了，我就和你打好吧。你先消停一会儿，我还有事儿和老张聊。勉强算是打发了难产的沈北薇。白宇和张翔说起了关于血盟那边的计划。越听，张翔脸上的笑意越浓。整个人都肉眼可见的心情明朗起来。行，你是副会长，听你的。那就这么办。白宇嘿嘿一笑。忽然，登记处一阵骚乱。只见沈夜那边带着十几人，拉着一车 LED 屏幕赶了过来。八级哥，东西我可都给你弄完了呀，剩下的交给你。没问题，你们那边也弄完了。莫呢？不过也快了。我做事你还不放心吗？不放心。沈夜翻了个白眼，懒得和白宇一般见识。丢下了一句“弄完了过来找你玩”之后，一溜烟回到了龙牙那边。狂潮这边的入会申请登记还在进行，倒是白宇开始在电脑上简单操作了一下，而后将其交给了 LED 那边的师傅。只等着大屏组装完，就开始播放既定的视频。刚忙活完，那边学生会也带着被白宇叫来潇潇赶到了狂潮这边的登记处。白会长，张老，找我，找我有事吗？潇潇怯生生的看了眼下面的人群，显得有些局促不安。你要是这么叫，咱们几个。可就没法玩了，白宇打趣了一句，而后朝着一边坐着的沈北微扬了扬下巴。那边那个大四的看到了吧？北大这边的什么大魔王？这小子自我感觉挺良好的，所以寻思找人过来带他见识一下社会的险恶。微微和张怀忙着升级，露露姐那边忙招新的事，我不太适合出手，所以就只能找潇潇姐你来救场了。好，潇潇俏脸红扑的点点头。好巧不巧，这边的一名大四生报名登记正好结束。张翔见状。直接走到台中央。好了，出于对刚刚这位沈同学提出质疑的回应和尊重，本会特意叫来一名本年度提前入会的成员，同其展开对抗，也好让各位同学正视本次工会招新，并粗略了解一下十级工会精英成员的能力水平。潇潇，沈北威，准备开始吧。潇潇和沈北威应声走到台中央。沈北威，双职业影魔，骑士，四传三十级。潇潇潇，双职业神域，生命恩赐，三传一百五十二级。听到潇潇的介绍，沈北威眉头紧皱。奶妈，还是三转。嗯，见潇潇点头，沈北威转头看向白宇。别看我哦，没有看不起你的意思。你要赢了潇潇姐，我做主给你直接录取，还有精英待遇。这可是你说的。嗯，那我说的。而且在场任何人待会儿都可以试试。白宇一边说着，一边不知道从哪掏出一把瓜子，整个一副准备看戏的架势。沈北威收回目光，看向潇潇。虽然我直接克制你，等级也比你高，但你可别想着我会留手。好，潇潇紧了紧手中的法杖，显得有些紧张。定，潇潇，神域向你发出挑战，是否接受？接受。在决斗开始的一瞬间，沈北威毫不犹豫的一个超级加速，直接近身潇潇，影魔幻身。刹那间，潇潇的影子中一道人影幻化而出，跟着沈北威一同用匕首刺了过来。反观潇潇，却是像没反应过来一样，站在原地一动没动。弱点暴击，本体和分身两道红光直接命中潇潇 ，miss miss， 两个硕大的未命中在潇潇头顶飘起。只见潇潇不急不忙的抬起法杖，逼退，砰！沈北威整个人如同被巨锤击中一般，瞬间倒飞出去。潇潇身后的影子分身也随之消失不见。不得不说，这个沈北威的战斗意识确实不错。落地的一瞬间，直接开启隐身，准备再次寻找机会。与此同时。周围的阴影中开始窜出一个个影魔，冲向潇潇展开攻击。潇潇只是看了一眼，便再次举起法杖，效果反转，群体回复数，连续两道技能光芒笼罩全场。下一秒，成片成片的高额伤害连续浮现，周围的影魔连一秒都没撑到，直接烟消云散。而潇潇身后的一处空地，红色的伤害数字还在不断跳动。又过了仅仅一两秒的功夫，沈北威现身，而此时他头顶的血条已经见底。停留在了一点的临界值，定决斗结束，你输了。听着脑海中的系统提示，沈北威彻底傻眼，这就输了。自己仅仅才发动了一次无效的攻击，然后自己这个血量和防御堪比正常骑士的刺客就被人家给一套带走了。更离谱的是，秒掉自己的还是个牧师。你没事吧？看着沈北威还在呆滞，潇潇轻挥法杖，一个回复数将沈北威的骑士血条从一点残血直接顶满。你，沈北威此时连说话都开始结巴起来，下方一众北大学生更是惊掉了下巴。大学三年打遍北大无敌手的大魔王
，竟然就这么被一个比他级别还低的奶妈用了仅仅不到五秒的时间就给解决了。大魔王，你不会放水了吧？是啊是啊，当大家的面放水，过分了哦。演员是不是演员？你们醒你们来！沈北威恼羞成怒，吼了一声，旋即便闷头走到刚才的位置坐下，不再吱声。年轻人，特别是在这种场合之下，总是不会缺少想要冒头的。这不。很快就有人不信邪的来到台上，黄标，双职业咒术师、法师，四转十三级。男法师嘿嘿一笑：“北大的同学都叫我小炮台，美女小心了。”随着系统提示响起，潇潇再次迎战。先是一个持续回复，而后直接拎着自己的牧师杖走向那个叫做黄标的法师。这个黄标显然也是个心狠手辣的主，一手元素技能不管三七二十一，直接往潇潇的身上招呼。但是很快，所有人都傻眼了。这位在北大。号称最强输出的小炮台，对潇潇造成的伤害，压根都赶不上潇潇的回血速度，最后愣是被潇潇逼到了台上一脚，用逼退给轰了出去。还还有吗？潇潇弱弱的问了一句。这一次，下方人群一片安静。如果说沈北威可能是放水，那黄标这个炮台一大套的技能放出去，可是有目共睹。结果呢？这就是妖孽吗？沈北威神色暗淡的看着自己的双手，这一次的对决。直接刷新了他的世界观，也将他的自信摧毁的支离破碎。不只是他，就连下面一众堪称是年轻职业者、翘楚的北大学子，都开始有些怀疑人生。哟，潇潇姐，你们这是 PK 呢？忽然，沈夜的声音再次传来。只见他和白风林俩人挤过人群走上台来。八吉哥，你交代的事办好了。托，回头等着看好戏就行。嗯，那你们这玩的挺花呀，登记出秀肌肉呗。看着台上的小小。沈夜不禁搓了搓手，潇潇姐跟他们打有啥意思？要不咱咱俩切磋切磋？早就听露露姐说你 PK 很有一套了，哈哈哈哈！我看行。白宁这会儿也从外场走了进来，显然是听沈夜和白风铃说白宇在这边，所以也跑过来凑热闹。眼看着长辈发话，小辈自然也没啥意见。至于白宇这个副会长，嗯，瓜子香啊，白，给我来点。白风铃看热闹不嫌事大，也从白宇兜里抓了一把瓜子磕了起来。两名妖孽的 PK 顿时让全场的气氛都跟着热烈起来。随着决斗开始，各种光芒闪现。沈夜一手伤害拉满的雷火，双系魔法，步步紧逼。潇潇这边也不是吃素的，效果反转一出，雄厚的奶量直接变成成吨的伤害落在沈夜身上。只不过沈夜也不是吃素的，一手元素盾加伤害削减结界，原本能刮空沈北威这个骑士血量的治疗术，落在沈夜身上愣是连血都没怎么掉。那夸张的防御和一个个六位数的魔法伤害，看得沈北威严重怀疑人生。一时间，两人打得你来我往，正常战斗持续了整整五分钟，两人在这种高强度战斗的状态，血量却依然维持在百分之九十的状态。最终还是沈夜这小子和潇潇用了个差不多的手段，将其用一手抗拒祸患逼到场外，这才获胜。狗爷，你可真是个坏逼！还行还行，八级哥教的好，潇潇姐也很强，刷新我认知了。战后两人收起装备。下方也传来一片掌声，然而就在这时，一个不和谐的声音打破了这欢腾的气氛。狂潮和龙牙的朋友们，看你们打得热闹，我们血盟的也想过来讨教讨教。只见人群分开，三名头顶戴着血盟工会标志的年轻人走了过来，二话不说，三人装备光效全开，一身要越级套装，光效闪瞎全场。怎么样，要不要一起玩玩？领头那人脸上带着挑衅的微笑。哎呀，我擦！白羽站起身来。一旁，张怀和白宁也眉头紧锁。这三个是血盟那边的年轻妖孽，估计是想仗着装备优势过来让咱们两家出丑的。怎么办？怎么办？白宇笑了。他们搞这套是吧？简单，那就看看谁装备好吧。你们等着，我回家取点东西。话音落下，白宇先是在脚下定了个标记，而后一个战略转移，消失不见。第一百零七章，灰月套，无级别神器套装吊打。哎。这下有热闹看了，快叫寝室那几个逼过来，血盟也过来切磋了。三大公会齐聚啊，屁的切磋，这就是踢场子吧？毕竟狂潮龙牙这两家和血盟可不对付。你们听说没？刚才血盟那边的还出了点状况，不知道谁弄的之前血脉的破事都抖落出来了，丢大脸了。从装备看，狂潮和龙牙这边有点悬啊。人家龙牙和狂潮的人 PK 都没亮装备，你就能看出来悬？哥们儿，你是真不知道情况。狂潮和龙牙那边据说穷得很，但是血盟那边你没看吗？这光泽妥妥的灰月套装，我刚才也去血盟报名了，希望以后
，也有机会弄一套灰月套装。你可真行，去血盟，脸不要了。擦，至少那是个十级工会，郝静还有钱，脸什么的重要吗？随着血盟的挑战者出现，下方围观的北大学生议论纷纷，自顾自的上了台。血盟这边的三个妖孽先漫不经心的和张翔、白宁两人问了个好。两位前辈，我们血盟的郑强、郑宇、郑梅，听说贵公会这边正在切磋。所以我们好奇过来瞅瞅，顺带着也领略一下另外两大工会天才的水平。张翔皱眉道：“血盟的，这种是你们家的长辈不应该提前告知一下？嗨，有什么好告知的？我们几个菜，反正都是个叔，难不成张前辈对你们狂潮的天才没信心？哥，狂潮的天才肯定比咱们强啊！”一旁身材娇小的郑眉眼嘴轻笑：“就是装备上可能不太行。”喂，一旁白风铃看不下去了，直接挡在三人面前。郑轩和郑宇呢？他应该才是你们这一辈的妖孽吧？要来也是他们俩。你们三个的名字我可没听过。提起郑轩和郑宇，郑强三人脸色均是一沉。他们三个天赋超乎常人，但确实一直以来都被郑轩、郑宇兄妹俩稳压一头，一直没什么机会崭露头角。可算等那两个人废了失踪了，他们凭借着郑家的资源一跃成为妖孽，结果却在本应该最为高光的时候提到到了那两个人，脸色能好看才怪了。呵呵。你是龙牙的白风铃吧？你的名字我们倒是听过。郑强冷哼了一声，但是实力和名声成不成正比，那就不知道了。哟呵，听你的意思是想试试呗？一旁沈夜也走了过来，上下打量了三人一番，讥讽道：“血脉牌激素催起来的家伙，仗着装备优势自信心膨胀了是吧？来试试就试试嘛。”面对这三人，沈夜是一点都不带怂的，就连旁边一向怯场的潇潇也难得目光坚定。一副随时准备战斗的架势。耶、yeah! ！白风铃按住沈夜的肩膀，小声道：“等白雨回来，白哥，我觉得不用吧，就一样仗着装备压人的货，咱仨打他们仨不跟玩一样？这一点你觉得白雨会不知道吗？”白风铃意味深长道：“说曹操，曹操就到。”只见旁边光芒一闪，白雨去而复返，看了眼那边三个装备，光笑带的跟个灯泡一样，一脸嚣张的三人。白雨朝着潇潇、沈夜、白风铃三人招了招手。咋了，八戒哥？有安排？白宇嘿嘿一笑，必然的。你看那边的撒不来气，来气。所以我回去给你们拿了点东西。我说大可不必，就那撒笨货，装备就算再好点，我们也能解决掉。沈夜一脸不屑道：“你确定不看看再说？”白宇笑眯眯的看着沈夜，不确定，有啥宝贝拿出来给哥几个长长见识。妥，开交一篮。还有，白宇看了眼周围，小声说道：“记住了哦，这可是借你们的，完事的还我。”要我说八级哥，你真小气，给出去的东西哪还要要回去的？嗯、呃，沈夜的话在看到交易栏上一整套装备的瞬间被咽了回去，雷火浇燃法袍，神器无级别，装备位置上一，类别不假，职业限制雷属性法师、火属性法师，雷火浇燃法环，神器无级别，雷火浇燃足踏，神器无级别，雷火浇燃手套，神器无级别。全全全全全套的呜呜呜！沈夜刚要出声，就被白宇一把将嘴捂住。我说你小子嘴巴可给我严实点啊！想爽爽就把嘴闭严。说完，白宇这边又打开和白风铃之间的交易栏，将另一套装备放了上去。上一次从那名决斗之神身上缴获来的决胜之制套装，和白风铃的职业倒是格外适配。唯独潇潇这边，因为没有击杀过拥有牧师类职业的神明，现在暂时就只能用最早缴获的红莲波岛。套装先凑合一下了，虽然属性增幅类的技能用不上，但是属性、法强以及输出类技能，法爷和奶妈指剑倒是兼容的。卧槽卧槽卧槽卧槽！看着穿戴好装备之后直接原地起飞的属性，沈夜嘴都合不上了。就连白风铃这个比较稳重的、一张未老先衰的国字脸，都兴奋的涨红。白哥白哥，还有潇潇姐，你们的也都是。嗯嗯，潇潇连连点头。八级哥，沈夜一把抓住白羽的胳膊。恨不得直接跪下。以后小叶，我以八级哥你马首是瞻。你让我往东，我绝不往西；你让我大哥，我绝不撵击。往后余生全都是你，风也是你，雨也。你打住！白雨笑道：“不用拍我马屁啊，没用，爽一把你得还我的。”呜呜！忽略开始耍无赖装可怜的沈夜，白雨脸上笑容收敛，叮嘱道：“这一次战斗，咱们的目的不是赢，懂我的意思吧？”白风铃点点头，了解，赢怎么都能赢。但是他们既然想用装备压咱们，咱们就要反压回去，让他们知道知道什么叫做搬起石头砸自己的脚。此话一出，三脸坏笑。
，外加一个潇潇一脸认真的点点头。你们商量完了吗？血盟那边的三人忽然出声：“不就是决斗吗？搞得这么紧张，那边那个是谁来着？要不你们四个一起上也行。”白松林三人闻言，纷纷看了眼白羽，脸上的表情变得有些怪异。“嗨嗨，你们玩你们的，我看戏。”白羽又掏出一把瓜子，坐回自己原来的位置。血盟那边领头的郑强见状，不禁嗤笑一声。怂货，来吧，要打快打，解决完了你们还要回去吃饭呢。话音落下，血盟的三人迅速在台上拉开阵仗，看样子是一战一棋一法眼，能扛能打能输出，倒是搭配均衡。这边白风铃则是一人抵挡在最前方，护住身后的沈夜和潇潇。场外，白羽心念微动，强大的土元素魔法涌动，大量土石将整个高台填充紧实，以免战斗过于激烈造成损伤。既然都准备好了，那就开始吧。一旁张怀一声令下，顿时血盟那边暴气而动。只见骑士身上光芒连闪，几道 buff 直接加持在郑强和后面的法师郑梅身上。与此同时，郑强一个大跳，抡起双手剑直劈白风铃。后方的法师郑梅则是挥舞法杖，三个冰原速法阵分别出现在白风铃三人脚下，顿时令人迟缓的冷气喷薄而出。郑强的强力砍击也落在了白风铃身上。负八十三，负七十六，两个可笑的两位数伤害，令原本已经沸腾起来的围观者们瞬间安静的落针可闻。看着自己动都没动的血条，白风铃的嘴角止不住的扬起。啧，细狗！话音落下，一道剑光闪过，鲜红的伤害数字在呆滞的郑强头顶浮现。负八万九千七百，纵使被骑士加持的削减百分之五十伤害的护盾，郑强依然被白风铃这一击打成了丝血，吓得他连忙暴退。只不过他显然忘了，在白风铃身后还有法师这么个事。天火，伴随着沈夜的法杖挥舞，天空中火焰如雨下，炙热的高温在白羽使用了冰属性压制之后，这才没有散逸到场外，对围观的北大学生造成伤害。只不过场内的血盟三人可就没那么幸运了。正宇，快上群体无敌，了解。圣光赦免，白光一闪，本次伤害免疫。但还莫等三人回过神来，一条由夜而来的火龙便冲了过来，轰！冲天的火柱升腾而起，直接宣布了这场对决的结果。没过多久，火焰消散，在系统的决斗保护下，血量被锁定在一点的郑家三人正一脸呆滞的站在原地，似乎很是不解。明明大家都是妖孽，而且自己这边还身穿着三转的灰月套装，怎么就……就在他们疑惑之际，沈夜、白风铃、潇潇三人对视了一眼，同时打开了身上的装备光效，刹那间堪比太阳一般的光芒闪瞎全场。第一百零八章。白羽，我们穷也就八万来件装备。刷，明明是白天，三人身上的装备却依然绽放出刺眼的光芒，甚至让围观者都无法直视。相比之下，血盟那边三人身上原本在大家看来已经是异常耀眼的装备，此刻就像是烈阳之下的微微萤火，简直不值一提。装备光效关闭，耀眼的光芒消失不见。白风铃拎着手中两柄巨剑，走到血盟三人前面不远处。血盟的服吗？不服可以再来几场，正好我们还没过瘾呢。白风铃说完，不禁舔了下嘴角。不只是他，沈夜眼中也带着难以掩饰的炙热。爽，真他妈爽啊！如果他们还是穿着之前自己的装备，三对三也能赢。但是在对方的装备压制之下，绝对不会赢得特别轻松。现在结果恰恰相反，简直就是彻头彻尾的碾压。别说是血盟的三个人，就算是三十个一起上，也是白搭。此时此刻，穿着无级别神器套装的三人自信心空前膨胀，甚至还有点没爽够。哼，靠着装备压制取胜算什么本事？对面的郑宇低着头，小声嘟囔着。沈夜听到之后，顿时眼珠子一瞪：“呀呵，果然不愧是血盟的人啊！这话从你嘴里说出来，怕是忘了你们一开始打的什么主意吧？你不服也行，咱们脱了装备再来一把，保证把你打得叫爸爸。你”你好了好了，今天的节目呢，就先到这。看够了热闹的白羽站起身来，走到台中央。趁着这会儿人多，气氛活跃，我正好有件事宣布一下。白羽大手一挥 ，LED 屏幕亮起，顿时琳琅满目的装备映入所有围观者的眼帘。我呢，刚刚路过血盟，发现那边的有些东西，我们还是可以借鉴一下的。就比如这个工会贡献商店的展示屏。随着所有人的目光聚集过去，张翔那边按照白羽的交代，开始切换屏幕的显示页面。白羽也跟着介绍起来。我们狂潮。还有隔壁的龙牙，确实像血盟说的那样，不是很富裕，算得上是个穷苦工会吧。
。工会的贡献商店东西不是很多，四转陨星及以上级别的装备，就仅仅只有那么三万来件，里面好东西也没多少。辉月耀日套装，每个转生级别不到五十套。至于神器啊，无级别神器之类的，加在一起也才三五十，肯定是和某些非常有钱的工会是没法比的。哦，对了，白羽一拍脑袋，唯一能说到说到的。也就是工会里刚开了个能够八五折市场价购买装备的装备商店，库存也不多，五万来件吧，不值一提。哎，虽然我们两家工会的确不富裕，但是我们有诚意。下方围观的北大学生听着白宇的话，都多少有点绷不住了。穷苦，仅仅只有三万来件精品装备，神器才三五十，不多，也就五万库存，还不值一提。听听，听听，这说的是人话吗？人家血盟攻势出来的库存。加在一起也就才三千件装备好吗？而且一个十级工会才多少人啊？这特么的装备都比人多了吧？说好的穷苦呢？凡尔赛！所以希望各位北大的有志学子多多报名。另外，已经去过血盟那边报名过的就算了呀。白羽脸上的笑容逐渐收敛。我觉得作为华夏的支柱，身为十级工会的成员，应当以身作则，知廉耻，将咱们华夏人的尊严和荣誉视为第一要义。如果因为利益，而丢了身为华夏人的风骨气节，甚至背信弃义，那么不管你有再强的天赋和能力，我们也不需要。言至于此，说完，白宇放下话筒，回到自己的座位。下方围观的北大学子们也开始议论起来：“我爹妈，加在一起五万多件装备，到底是哪个憨憨说的狂潮和龙牙穷的？估计刚才在血盟那边报了名的，现在应该要悔死了。”血盟，现在看来一拖答辩罢了。白会长这波凡尔赛可以，穷苦工会笑死了。草啊！我刚才去血盟那边报过名了，估计狂潮够呛了。待会儿去龙牙看看吧。想什么呢，兄弟？白会长一人说话，代表两家，你可以和狂潮龙牙 say goodbye 了。当时我就觉得血盟那边有点针对狂潮和龙牙，现在又找人恶意踢场，不要脸程度确实名不虚传。补充一下，踢场还没踢明白，被啪啪打脸，笑不活了。有什么好笑的？装备再多能怎么样？实力还是得靠自己。啧啧，真酸。所以有没有董哥说下？刚刚狂潮三个妖孽的套装什么级别的？白羽的一番话，人群中有人欢喜有人忧。从一开始就奔着狂潮和龙牙来的，见到最担心的问题，反而成为了未来最大的福利，别提多兴奋了。至于那些海头准备钻空子，或者是本就是奔着血盟去过来看热闹的，这会儿简直要多糟心有多糟心。看着 LED 屏幕上琳琅满目的大量装备，以及刚刚血盟那边被啪啪打脸的惨状，既眼红又没面子，恨不得现在。就找个地缝钻进去，有的人心中更是萌生了，要是通过录取，还要不要加入血盟的犹豫。台上，白宇这边刚回到自己的座位，还没坐稳当，沈夜、白风铃来人就冲了过来。哎呀，还装备这么心急？嘿嘿，净说那话八级哥。沈夜嘿嘿一笑，搓搓手道：“这不是血盟的那三个弱鸡太不经打了，我们仨还有点没过瘾，所以所以就合计，八级哥你那么牛逼，要不你陪咱仨练练？”哟呵，听到这话，白宇顿时乐了。怎么着，换了一套装备飘了？白，要不要来一场？白风铃的眼神中也带着炙热的战意。作为这一代的妖孽，每个人都多少有着自己的骄傲。其实早在一开始听闻白宇的大名，大家心中都想切磋那么一下。但是，奈何这家伙强的实在是有点让人绝望，一出手就斩了所有人的念想。可是现在不一样了，无级别套装带来的充盈到快要满溢出来的自信。让他们心中的战意再次熊熊燃烧起来，不仅仅是白风铃和沈夜，就连一旁的潇潇看着白羽，都带着些许的期待。就在这时，张怀走过来，拍了拍白羽的肩膀：“我说白大会长，你要是现在还藏着掖着，这帮小兔崽子可是要翻了天喽！”就连坐在一边的白宁也都跟着附和起来：“我看也是该打压打压。”白羽，我这侄子还有沈夜这小子，你放心揍就是了。白羽看了眼两人，你们对我就这么有信心？两人嘿嘿一笑，没有回答。行啊，白宇活动了一下脖子，左手魔剑，右手战争，悄然浮现。你们想玩，那就玩玩。事先声明啊，你不带使用攻击性技能的。沈夜连忙出声强调。白宇的技能之恐怖，简直让人想想都头皮发麻。这要是真让他放开手脚，估计他们就算穿着套装，无级别也是白搭。面对沈夜的要求，白宇欣然应允。没问题，我不用状态技能，不用攻击技能，行吧？这可是你说到，状态技能也不用。沈夜嘿嘿一笑，旋即三人交换了一下眼神，迅速拉开阵仗。下一刻
，满场各种 buff 光芒连闪。只是刹那间，白风铃和沈夜身上就被潇潇套上了十几层 buff， 就连白羽也中了五层 d buff。这就开始了，嘿嘿，八级哥，兵不厌诈，雷暴突袭。沈夜这边毫无征兆的一个雷属性魔法丢了过来，白凌风也在同一时间抡起自己的两把巨剑，以一个刁钻的角度分别砍向白羽。再看白羽这边也毫不示弱，魔剑战争同样迎上，但下一秒，魔神不，原本双剑斩下的白羽瞬间消失，扑了个空的白凌风心中顿时警钟大作。潇潇小心，反应挺快，但是晚了，直接闪现到了潇潇身后的白羽，两柄剑雷火缠绕，直斩而下，逼退。叮，技能全线狗触发，你免疫了此次技能影响，剧烈的波动扫过。白羽手中双剑却没有受到半点影响，直接命中潇潇，负八十二万九千零四十七，负七十六万四千三百零一，负九十万零一千九百九十六，负七十九万九千零五十三，负五十五万九千零四，负五十二万零九百，负五十六万零九百九十八，负五十二万零四百八十六。两柄剑，附魔伤害，天赋魔物双攻，仅仅一次攻击，八段伤害，直接将潇潇的被动复活给打了出来。还莫等他反应过来，白羽又是一个摄魂接上，而后没有半点绅士风度的拎起潇潇的脖领子，直接将其丢向冲过来的白风铃。与此同时，白羽自己则是直接冲向沈夜。我尼玛，八级哥，你这什么鬼伤害？别过来！火龙卷！呼！熊熊燃烧的火焰龙卷横亘场地，要阻止白羽的切入。然而，白羽哪管那些，直接豪横的冲进火焰之中。下一秒，冰属性元素直接将整个。火龙卷冻结，白羽破冰而出，整个人化作一道剑光，直斩沈夜。抗拒火环，走你！魔剑化作红光爆射而出，直接定在了沈夜的身上。负幺幺五零零九八，负九十四万六千三百零二，负七十四万七千五百四十八，负五十一万八千七百六十九。沈夜挣扎都没能挣扎一下，直接退场。魔剑插在地上，白羽再次一个魔神步出现在白风铃正上方。巨大的战争，双手持握，全力劈下。被作为投掷物的潇潇轰掉了半管血。白风铃这边一咬牙，两把大剑成格挡式，直接迎上，竟是使用出了他职业的招牌技能，一个可以高频次使用的绝对防御能力。战役格挡，轰！狂暴的力量肆虐开来。然而下一秒，本应接下这一击而松一口气的白风铃，瞳孔骤然紧缩。只见白羽那把巨剑劈下之处，自己的两把辉月巨剑。竟然正在开裂，第一百零九章，定个小目标，冲榜一，刷塔三百层。格浪，在一声金属脆响声中，原本已经被挡住的战争再次下压，旋即两柄巨剑瞬间断裂。在白风铃惊骇的目光中，战争以一往无前之势重重劈下。负幺三七九零零三，负九十八万九千四百三十。虽然这一次的斩击没有附加魔法，但是依然高达二百多万的伤害量。还是瞬间就将白风铃的血槽清空，原地退场。但就在同一时间，狂暴的火属性元素在白羽脚下涌现，化作一朵笼罩了整个高台的巨大火莲。炙热的温度让周遭的空气都开始扭曲起来。见状，外场的张祥莲忙出声道：“哎哎哎，我说沈夜，你小子别耍赖啊！都退场了还上？嗯，张叔，那个技能不是我放的。”一旁沈夜满脸无辜，旁边白宁也站起身来，面色略显凝重：“的确不是沈夜。”他现有的技能强度还达不到这种程度。作为一个即将进阶九转、正在对元素进行感知的强者，白宁能够通过对元素波动的强度感知，清晰的察觉到，这个火元素魔法的强度，即便是他这个八转 LV 二百的吃上一下，都得掉不少血。难道是有人偷袭？白宁顺着元素波动追查源头，很快便发现场中潇潇的法杖上正绽放着璀璨的红光。是潇潇，潇潇！张翔愣住了。这小丫头的两个职业都算是牧师类的，怎么能放出这么强的火元素魔法呢？装备技能，几乎就在白宁话音落下的瞬间，巨大的火莲骤然合拢，而身处其中心的白羽只是主剑而立，没有任何应对的打算。轰！火柱冲天而起，炙热的温度滚滚袭来，让周围围观的北大学子一退再退。白小子真自信啊，这种强度的攻击都不开无敌，没用。白宁摇摇头。这个技能应该是持续伤害，而且时间很长。要是没有个持续时间能超过一分钟的强力无敌，根本没用。正如白宁说的那样，耀眼的火柱持续了整整一分钟。随着火焰散去，白羽的身影在火焰中若隐若现。不愧是套装技能
，强度确实不低啊！白羽的声音传来，只见他头上的血条在持续不断的伤害中不断削减，但下一秒就在战争所附带的每秒百分之十的回血中回满，火焰熄灭，生命值全满。白羽拖着半扇门板大小的战争走向潇潇，潇潇姐，要不认个输？丁，你的对手潇潇，神域，认输。随着系统提示响起，潇潇拍了拍自己规模不小的胸脯，长松了一口气。显然和白羽对战，他的压力也不是一般的大。白羽笑着走到一边，将插在地上的魔剑收起，而后笑盈盈的看向三人：“怎么样，这下过瘾了吗？”“啊，呵呵，过瘾了，过瘾了。”三人皆是强颜欢笑，同时他们心中也满是问号：为什么？为什么都穿上了无级别神器套装了？他们和白羽之间的差距依然好像没有半点缩小。白羽同他们战斗，就好像他们穿着这身装备，蹂躏刚才血盟的。那三个人一样轻松愉快，而且这还是白羽没使用技能和状态的情况下。不敢想，这家伙要是火力全开，会有多么恐怖！一时间，三人心中被无力感充斥。不同于他们这些妖孽，普通人对于这种压根追赶无望的情况，一般都会选择直接摆烂。就好像此时场外的围观的北大学子，接连三场对决，已经让他们彻底沸腾了。白会长好牛逼！我操，简直了！咱就是说，白会长真的。只有四转，那一百万的伤害是假的吗？难怪四转就能当副会长，这是什么级别的妖孽啊？还妖孽？妖孽只有被白会长蹂躏的份好吧？太帅了，能看到传说中的白会长出手，这一趟真是没白跑。白会长，我要给你生猴子啊！又帅又强，年方十八，还是狂潮的副会长，世界上怎么会有这么完美的人啊 ？All slow， 集美们，狂潮，我决定了，一定要去狂潮。四转就这么牛逼，白会长是怎么做到的？等到九转十转，我的妈！火九剑原本以为天才榜的够牛逼了，结果被妖孽吊打。刚刚反应过来，妖孽又被白会长吊打，离大谱。好了，开启新的主线任务，攻略白羽会长。有姐妹组团的吗？我要加入狂潮。三轮战斗下来，白羽靠着高达七位数的输出和彪悍的战斗力，直接让这些北大学子彻底心服口服，更是俘获了一众迷弟迷妹。随着围观的北大学生愈发众多，场面隐隐开始朝着失控的方向发展。眼见情况不妙，白羽准备开溜。得，看样子我得先撤了，你们玩吧。这边刚要走，白风铃就走到跟前。白羽，那个。然而此时，学生会的人眼见着就要拦不住疯狂的人群，看着最前面一大票的女生，白羽直接说道：“别那个这个的了，我再不走就走不了了。先这样，回头见。”话音落下，白羽直接发动战略转移。光芒闪烁，再次出现时，他已经回到家中。好巧不巧，这会儿家里大哥刚点完外卖，摆了满满一桌子。早就已经饿了半天的白羽，二话不说，随手打开了其中一份，开始胡抡起来。我不够了，大哥皱眉看着白羽，就差把“不开心”三个字刻脑门上了。我靠，大哥，你点了有三十人份吧？我吃一份怎么了？下次自己定。大哥伸胳膊，将所有外卖都拦到了自己面前，而后又警惕的看了眼白羽后，这才继续干饭。你还挺护食，切！吃着吃着，白羽挠了挠脑袋，奇怪，总感觉好像忘了点什么，啥来着？算了算了，先吃饭。想了半天无果，白羽果断开始干饭，直到吃饱喝足，又躺倒沙发上眯了个午觉，直到午后一点半，来自秦风的通信将其叫醒。白羽，这次多亏了你小子，今天北大这边的登记人数直接爆了，哈欠就因为上午的事。白羽揉了揉眼睛，给自己倒了杯白开水。你可别小看这件事对工会的影响。总之，你这次算是误打误撞了。整件事的视频已经被人传上网了，这段时间应该还会发酵一下。嗯，发酵我看够呛，指不定晚上就被其他事请压下去了。白若有所指道：“其他事？什么事？”白宇没有回答，而是岔开话题问道：“对了，老秦，咱们会长还有红星那边的会长在吗？我有件事想找大家聊聊。”“都在呢，这两天招新应该都会在。”行，那晚上见。时间一晃，来到晚上，狂潮的高层宴会大厅内，狂潮这边的会长任天南、副会长秦风、白羽，龙牙的会长陈卫明、副会长贺宇。大厅宽敞，但五人却挤在一张圆桌上，一边吃一边聊着。白羽，你的意思是血脉已经被国外的资本势力腐化了？陈卫明眉头深皱。这位龙牙的会长六十多岁，是个极为特殊的存在。虽然本身只有七转，但确实华夏的核心高层。执掌的龙牙的大权，白羽没有直接回答，而是轻笑道：“
这一点我不信官方那边没有察觉，只是没有确凿的证据罢了。那你有吗？没有，真没有，还是不想说。陈伟明笑盈盈的看着白宇，身为官方的老油条，只是一眼就看穿了了白宇心中的想法。总之，量力而行吧。什么时候觉得力有不逮，随时来找我。还有一件事，关于那些装备。陈伟明说着，给助理递了个眼神。旋即，助理从兜中取出了一张白金色卡片，恭敬的交到白宇手上。官方的高层们商量了一下，这些装备我们不能白拿你的。这张特殊身份白金卡能够在龙行商会透支，最高五十万亿，或者在提交申请后提现等额的紫阳金或者是现金。另外，你拿着这张卡以后也方便出入一些需要高级别权限才能进入的地方。看到这张白金色卡片的瞬间，就连边上的任天南都不禁动容。白宇，快收好！哦。白宇将卡片收进空间之内，而后余光瞄了眼周围几人。从任天南和其他人的反应，以及陈卫明的郑重程度来看，这张特殊的白金卡似乎非比寻常。估计其身象征的意义价值就已经超过了这张卡所能体现的金额本身。对了，陈卫明忽然看向白宇，再次出声叮嘱道：“昨天占星贤者再次占卜之后，得到了一些消息。”此话一出，众人纷纷投来目光。占星贤者的预言，在场众人没有不感兴趣的。贤者说：“这几天华夏会迎来第一次转折，呃，需要我做什么吗？”白宇随口问道。陈卫明摇摇头：“什么都不需要做，只需要静观其变，顺其自然。”白宇哦了一声：“那挺好，和自己没啥关系，该干啥干啥喽，乐得清闲。”一顿晚饭吃完，白宇离开狂潮总部。他倒是没有急着回家，而是乘上了阔别已久的轻轨，一路直奔传送广场。没过多久，阳城的传送广场光芒闪烁。白宇的身影再次出现在这，看着远处灯火辉煌的摩天大楼，他的脸上露出一抹危险的弧度。血脉，以为换了个名字就能摆脱厄运吗？天真了，兄弟！一个小时后，血盟总部大楼不远处的公园内，白宇坐在长椅上，一边听着大楼内传来的阵阵哀嚎，一边吹着晚风，心情那叫一个惬意。就在这时，他的余光忽然瞄到了系统界面的角落，榜单系统上带着红点，显示有榜单变动，尚未查看。到这好奇，白宇点开榜单系统中目前唯一一个通天塔攻略榜，下一秒，他身上的酒意消散了一半。第一名，奥古斯特·希克克，自由之力，二百四十九层四十分零一秒。第二名，亚瑟·诺里斯，半神，二百四十二层四十九分三十二秒。第三名，任天南，神机使，二百四十一层三十六分五十九秒。前三名依然没变，但是第一名和第二名的层数及时间却变了。原本第一名的二百四十三层飙升到了二百四十九层，第二名也上升了一层，这也就意味着，这两个人开始刷塔了。得，休息结束，准备开工。白宇站起身来活动了一下，通天塔嘛，他是一定要刷的。先定两个小目标，冲三百层，挡一次榜一大哥。第幺幺零章，灯塔 ，GM 技能失效。决定了开始刷塔的白宇，回到家后一觉睡到天亮，养好了精神。起床，简单洗漱，趁着上厕所卸货的功夫，白宇打开手机看了一眼。正如他所料，国内的职业者圈子已经因为血盟走上了血脉的老路，一夜之间莫名解散而彻底沸腾，连带着昨天他和白风铃等人在北大搞出来的动静都被压得一干二净。也就是各大高校的大四学生之间还在口口相传：“大哥，我接下来还得出去一段时间。”白宇下楼之后，又蹭了大哥一份早饭，一边吃一边叮嘱道：“你呢，就老实在家看电视。”能少出去就少出去，还有啊，多运动。你看你比一个月之前少说的胖十来斤。这张卡里面有一个亿，你先吃着。听到有一个亿，大哥原本因为白宇拿了他早餐而变得难看的脸色，肉眼可见的缓和起来。行，你走吧。还有事，大哥，你不表达一下不舍什么的？没有不舍。最终，在大哥无情的驱赶之下，白宇悲愤交加的离开了这个令人伤心的家。一路辗转，通过公共交通。白宇整整花费了将近一个半小时，这才进入京都市的中心区域，而这其中绝大多数时间浪费在了京都市的传送阵到中心区这段路程。到底是哪个孙子决定将京都市的传送广场安放在这么偏的地方的？这都快一杆子支到高碑店去了。一边走，白宇一边吐槽：上辈子他在京都市工作过好长一段时间，虽然当时的交通系统就很离谱，但和现在相比，减少太多了，好吧？在职业者绝对优先的制度下。现在的交通只能用一团糟来形容，甚至开始让白宇萌生了要不还是搞个飞行坐骑吧的想法。整个京都市作为如今华夏战地最为辽阔的城市，一眼望不见尽头。
。然而，就是这么一座庞大的城市，在还没到京都市的范围内，一座高耸入云的圆柱体建筑就已经率先映入眼帘，远远看去，犹如一根棍子直插云霄，支撑起了整个天空。而真正来到这座通天塔下，更是令人惊叹不已。真壮观啊！这么宏伟的建筑，底层程序的编写者，应该也一定是英明神武、高大俊朗才对吧？白羽捋了捋头发，看着眼前的通天塔，嘴角疯狂上扬。整座通天塔远看纤细无比，但实则走近之后，塔身直径超过百米，周身东南西北四扇大门，每一扇都跟个城门一样，有五六米高。作为一个人人都可以随时进行挑战的场所，塔外倒并没有像其他各类副本一样有工会或者是官方的人驻守。白羽没有丝毫犹豫，直接走进洞开的大门，旋即眼前便是一黑。丁，你进入了通天塔。挑战开始后无法暂停，是否开始挑战？是。视野再次恢复时，白羽已经出现在了一座巨大的广场之内。虽然头顶上晴空万里，远处群山起伏，但这里依旧是在塔内。丁，通天塔第一层挑战即将开始，请做好准备。当前怪物波数一二分之一。随着系统提示声响起，远处一声声兽吼传来，十至四转 LV 零级别的野怪朝着白羽冲了过来。二话没说，白羽起手。直接一道超位明光斩，丁，第一波袭击结束，请调整状态。当前怪物波数二二分之二，很快又是一道雷刃肆虐。丁，你通过了通天塔第一层，请在十小时内选择结束挑战或前往通天塔第二层。秒过第一层的白羽没有着急前往第二层，而是来到了两波怪物倒地的地方。此时的怪物尸体已经消失，只剩下地上的两点光芒。通天积分数量一，可在通天商店兑换物品。强忍提金。白银材料果然跟当时的设定一样，塔内不出装备，只汇报积分和材料。正愁着不知道去哪刷材料呢，现在他的背包之中可还躺着一个刚刚开辟的神之领域呢。这下正好跟着蹭的材料，指不定塔刷到三百层，神之领域的材料也能跟着攒个七七八八。光芒一闪，白羽再次出现时，已经来到了通天塔第二层。原本的广场被密林取代，但场景改变，结果却不会改变。弱小的野怪根本无法抵挡白羽的肆虐。第三层、第五层、第十层、第二十层、三十层、五十层，白羽就这么跟个无情的战斗机器一样，一遍又一遍的释放着不断刷新的技能。仅仅十个小时过后，他就从一层冲上了第一百层。要不是每一层开始之前会有个缓冲时间，且几波怪物之间的间隔时间是固定的，他在每一层停留的时间都不带超过一分钟的。然而，随着层数的增加，每一层的难度和怪物波数也快速增多。也就意味着，在每一层所要停留的时间开始增长。奶奶的，这玩意还真是考验意志力啊！白羽随手捡起地上的积分，并将爆出来的材料扔进甚至领域内，十几个小时不断重复着放技能、捡物品、放技能、捡物品的动作，换谁谁都有点麻木了。要不开挂？新鲜感过去，白羽直接将注意打在了自己的 GM 技能上，只是犹豫了不到零点零一秒，逻辑改写，直接发动。通天塔的信息以数据的形式出现在光幕之上，展露无遗。看着那一行行曾经自己亲手敲出来的代码，白羽心生感慨。然而，就在他准备在底层代码中增添一个建模职业通关之后，直接出现在第三百层的程序命令时，系统忽然传来提示：丁，通天塔底层逻辑因不知名原因已被锁定 ，GM 权限等级不足，技能等级不足，底层逻辑被锁定。白羽怔住了，觉醒到现在小半年的时间了。这还是他第一次遇到 GM 技能使用失败的情况，奇怪，到底是哪里出了问题？带着疑惑，白羽仗着身在特殊副本，神界的爪子伸不过来，再次开启了另一个 GM 技能。数据移除，蹭，裂隙之内，数据湍流不息。白羽尝试着移除掉一些不相关的景色数据包。丁，通天塔底层逻辑因不知名原因已被锁定 ，GM 权限等级不足，技能等级不足，连数据移除都不行。这下白羽有些马找了，是因为游戏融合现实的过程中，通天塔出现的变异，又或者是受什么其他因素影响，怎么无所不能的 GM 技能到这就不灵了呢？对了，不知道下一层 GM 技能会不会像其他技能一样刷新？带着这样的疑惑，白羽直接进入下一层，刷，技能栏冷却清除，唯独逻辑改写和数据移除的冷却一如既往的不受影响。得，虽然不知道为啥。但看起来只能老老实实的刷上去了。白羽长叹了一声，麻木的挥舞着魔剑，朝着远处的兽群就是一道明光斩砍去。顿时惊艳光芒爆闪，一层一层又一层，一直到了一百一十二层
，白鱼已经整整在塔里连续刷了十五个小时。今天就先到这吧，实在不行了。白羽靠在场景中的一块巨石边上，从背包中拿出了事先准备好的食物，简单对付了一口，打开手机，无服务。至于通讯器，通天塔的特殊场景，无法和外界进行沟通。我真是吐了，这到底是刷塔还是苦修啊？连手机信号都屏蔽，无奈的吐槽了一句。白羽只得合衣躺下。无所事事的看着头顶上空一片虚假的星空，别人或许忍不住寂寞，就中途退出，不再来攻略通天塔了。大不了不要通天塔商店的装备就是。但是他不一样，要是不打，那三百层的建模套装部件就永远无法获得，后续的建模装备任务也可能无法再继续进行。事关后面的七件超神器套装部件，这样的寂寞就只能暂时忍耐了。看着看着，睡意袭来，白雨沉沉睡去，直到八个小时后，系统定时将白雨叫醒。然后又开始了为期十五个消失的高强度刷塔行为，一天、两天、三天，随着时间的推移，白羽麻木的甚至已经忘记了这已经是他进入通天塔的第几天。塔里分不出白天和黑夜，他只知道打累了就睡，睡醒了就继续打。至于外面的事，左右他来之前给大哥留了不少钱，也给陈峰他们发了消息，倒也不担心自己不再会出什么乱子。于是乎，就这么一直打，一直打，直到明光斩再次秒掉这一层的最后一波怪物。丁，你成功通关通天塔二百五十六层，暂列通天塔攻略榜第一名。第一百一十一章，通天塔榜一，速通二十四秒。系统榜单的变动基本每天都在发生，但是这一次通天塔攻略榜的变动却让整个华夏乃至世界掀起轩然大波。虽然是凌晨三点，但华夏人登顶攻略榜第一的消息刚一放出来，就被顶到了热搜第一的位置，下方留言更是一分钟就多出来十几万条。我在做梦。咱们华夏变榜一了，卧槽！白羽，这从哪冒出来的大佬啊？白羽，剑魔，这不会是狂潮那个新上任的副会长吧？话说那个狂潮的副会长白羽，好像才三四转的样子吧？是他，楼上二逼吧？通天塔又不看级别，新人职业者不懂别逼逼。塔虽然不看级别，但是转生附加的属性和能力是战力之一。你不知道，是我们副会长，我是狂潮的，咱们华夏也终于有个榜一了，真长脸。之前这位还去了北大。我在场看到过他出手，确实牛逼。随着留言越来越多，其中一条留言忽然冲到评论区第一名，几乎是一瞬间就多了十几万赞，外加数万条留言。不是，咱就是说，你们光在这聊，没人去看看详细榜单。看到这条评论的人，下意识打开了自己的榜单，只见榜单上白羽的名字赫然已经出现在通天塔攻略榜的第一名。然而，最令人意外的并不是这个，而是那个无比离谱的通关成绩。第一名，白羽剑魔，二百五十三层，零分二十三秒。第二名，奥古斯特希科克，自由之力，二百五十二层，一小时四十九分十一秒。第三名，亚瑟诺里斯半神，二百四十四层，五十九分五十九秒。二十三秒，仅仅只有二十三秒。而位列第二名，攻略到二百五十二层的圆通天塔通略榜第一名，却花了整整将近两个小时。这踏马不是开挂了吧？通关时长二十三，认真的。虽然知道系统不可能出问题，但还是忍不住想问：那么高层数，光每一波过场加起来都很久了吧？楼上的是不是没上过榜？榜单上通关时间计算的是战斗时长，不算过场时间的。卧槽卧槽，榜单又变了！这位居然还在网上刷，二百五十四层二十四秒，感情这位是一波怪，只用一秒钟。这后生真生猛啊！长江后浪拍前浪，我是被拍在沙滩上了。一时间提示大家去看攻略榜的那条评论下方。无数留言此起彼伏，整个评论区从凌晨三点一直热闹到了第二天上午。随着天亮，更多的职业者涌入抖音，看到热搜之后，更是差点将抖音的服务器挤爆。而但凡看到评论打开榜单的职业者，在看到那惊世骇俗的通关记录后，第一个反应几乎是相同的：这踏马是卡 bug 了。二十几秒的通关时间，这合理吗？至于各大工会，几乎和华夏这边的职业，这反应大差不差。除了震惊，还是震惊。不过凡事都有例外，就比如狂潮和龙牙，几乎就在天色刚刚亮起，两大工会就召开了一次联合会议。整个会议一直持续到中午。总之，关于白羽的事，我们狂潮一定谨慎对待，确保他的信息不能外泄。没想到啊，这小子竟然就是引发占星贤者口中动荡的原因。人天难面带苦笑。虽然说之前白羽还和秦风说过要去刷通天塔的事，但是谁都没想到，他这一刷，竟然刷出来这么大的动静。不但直接给奥古斯特的榜一抢走了，还搞了一个惊世骇俗的二十四秒速通记录，
，领先了第二名的奥古斯特一个多小时。出了这么一档子事，世界上的某些人肯定又要不安分了。会议桌的另一侧，陈维明面色严肃道：“按照欧洲和灯塔那边以往的手段，这一次他们一定会采取措施。白羽现在在塔内暂时还算安全，倒是龙牙和狂潮这边一定警惕起来。还有，血盟那边一周前解散，但第二天就又重新整合，这么快的速度和如此不计后果的投入，说里面没有猫腻是不可能的。”在场众人纷纷点头，前前后后加在一起解散了四次，重组了四次，这其中花费的资源和人力已经有些超出了一般十级工会所能够负担的极限了。多事之秋要来喽！陈卫民长叹了一声，而后站起身来：“各位，做好迎接豺狼的准备吧。”与此同时，就在白羽还在通天塔内麻木的挥舞着长剑时，他的照片已经出现在了欧洲某处摩天大楼的会议室内。四转，谢特，这个华夏人到底是怎么做到的？一名中年男子面色阴沉，旁边的金发女人嗤笑道：“采访你一下，奥古斯特被人以这么大的优势破掉记录，有何感想？”很显然，这名中年男子正是原本通天塔攻略榜的榜一奥古斯特·希克克。原本他这段时间也正在刷塔，结果刷着刷着就看到榜单上窜出来这么一号人物，将自己从第一踹到了第二。当时就到新失手，战斗过程中一个失误，直接从塔里挂了出来，紧接着就被叫来这边开会了。他绝对是用了什么手段？二百五十层以后的通天塔和二百五十层之前完全是两个概念。别说只有四转，就算是十转，也不会轻的这么快。亲爱的，话别说的这么绝对。会议桌对面的一个欧洲老妇忽然出声：“至少灯塔那边的修斯阁下就有许多高输出的 A O E 技能，只不过他没时间浪费在挑战通天塔那种无聊的事情上面。”呵呵，奥古斯特阁下不用自卑，身为战力榜第二，您肯定也不差。老妇脸上的笑容和蔼。但说出的话却杀意凛然，倒是那个华夏的，不管他用了什么手段，我们总得除掉才是。早先就关注过他，不过派出去的一名九转和几名八转都莫名失去了联系，应该是龙牙和狂潮搞的鬼。他现在在塔里，看样子一时半会儿不会出来，所以我提议先将龙牙和狂潮这两个保护伞拔掉。复议，复议，复议！老夫的提议得到了绝大多数人的赞成，于是乎，一场专门针对白羽。以及狂潮和龙牙两大工会的风暴开始成型，时间一天天过去，外面的动荡丝毫无法引起白羽的注意。直到系统响起，成功登上通天塔三百层的系统提示：叮，通天塔第三百层挑战即将开始，请做好准备。当前怪物波数一，一，一，只有一波。原本已经快麻木的白羽猛然惊醒，而后这才注意到自己竟然已经不知不觉地刷到了通天塔的第三百层。对了，任务描述里看。第三百层应该是有个叫什么瓦尔基里的 boss 来着，瓦尔基里实在没啥印象，隔壁桌做的吗？正想着，天空中忽然传来凄厉的呼啸声，白羽下意识抬头看去，只见一身披战甲的金发女子，手持马枪圆盾，驾驭着飞马，正急速俯冲而来。入侵者，品尝来自瓦尔哈拉的神怒吧！高昂的交喝声中，瓦尔基里手中长枪化作一道耀眼白光，贯穿向白羽。白羽这边反应也快，管他三七二十一。一个魔神步闪现到瓦尔基里的身后，双剑抡出，当，刺耳的金铁叫鸣声响彻通天塔第三百层。瓦尔基里竟然在千钧一发间，用手中的马枪生生格挡住了白羽手中的魔剑和战争。与此同时，瓦尔基里信息面板也出现在了白羽的眼前。女武神瓦尔基里，神话神灵 L V 零，种族零，血量三四五零零零零零零零三四五零零零零零零零，力量。九十九万八千，智力四十五万，备注：来自神国阿斯加德的英灵殿守卫者，具备超长的战斗素养和令人叹服的武器使用技巧。阿斯加德，搞什么？白羽猛地发力，周身元素化作雷霆烈火，逼退了瓦尔基里。退到安全距离，他皱眉打量着对面这个 BOSS。不管是样貌还是能力，确实和北欧神话中的女武神瓦尔基里一模一样。但是，问题来了，当初游戏设定中。压根就没有带入或借鉴半点现实世界的神话传说，甚至公司老板还特意强调了这件事，说是什么为了尊重人们的信仰。但现在这是什么情况？阿斯加德，英灵殿，还瓦尔哈拉，就差把北欧神话刻在这个女武神的脑门子上了，好吗？而且最重要的一个问题是，正常来讲，这些神明像是他之前嘎掉的那四个家伙，名字后面标注的品级都是神明，可这个女武神瓦尔基里的名字后面标注的品级。为什么是神话？作为整个游戏的核心制作人之一，游戏中怪物的品级他再清楚不过。从青铜到钻石，然后是陨星、辉月、耀日。
，再往上则是神兽、准神，最高的便是神明。所以这个神话是哪来的？什么情况？是隔壁桌的偷懒 copy 人设弄错了设定，还是游戏和现实融合搞出来的异变？来不及多想，瓦尔基里已经再次一枪刺来。无奈之下，白羽只能带着疑惑迎战。面对情况未知的对手，他不敢大意，直接开上无敌状态拉满，而后仗着技能强度。直接开始和这位女武神正面硬刚。随着战斗愈发激烈，白羽也逐渐发现，在刨除掉对面这个女武神，可能是因为通天塔的规则压制，顶级被压制在神灵 LV 零的级别以外，这个所谓的神话品级应该和原本设定中的神明差不太多，至少在能力强度上差不太多。仗着身上的无敌和依靠超越不断释放技能叠加起来的超高属性，白羽逐渐占领上风。直到十分钟后，战争带起的剑刃风暴将这位女武神卷入其中。系统提示再次响起，丁，你击败了女武神瓦尔基里，神话神灵 LV 零。丁，你通过了通天塔第三百层，请在十小时内选择结束挑战或前往通天塔第三百零一层。丁，你成功击败了神话英雄神明。系统更新隐藏条件达成，十日后信仰之争资料片将会开启更新预告，请做好准备。丁，达成隐藏任务条件，你获得了信仰之争资料片前瞻信息，请到详情查看。第幺幺二章，传说之殿，煮九阴的蛋，巨剑战争所带起的剑刃风暴逐渐消散，只剩下风暴眼中一脸懵逼的白羽和女武神的尸体，以及满地的材料光芒。意料之外的系统提示，甚至让他都顾不得女武神身上的装备。击杀触发新资料片更新，我怎么不知道还有这种机制？白羽小小的脑袋大大的问号，难不成是自己出车祸之后，游戏又加了新补丁？如果是这样的话。那这个瓦尔基里的出现倒是能够解释，但是不考虑后续的游戏体验，搞这种修改了游戏背景的资料片，这种自断前途的行为，不像公司那个周扒皮老板的座位啊！带着好奇，白羽打开系统提示附带的详情链接，链接点开的刹那，无数画面涌入脑海，扩大了百倍的世界，无数人类的信仰纠集在一起，最终在神域的神界山之外，化作一处名为传说之地的特殊地狱。传说之地中生存以信仰为生的灵，灵体之间。因为人类的信仰不同而冲突不断，直到神域的神明闯入传说之地，让灵们意识到了这些能够威胁到他们和传说之地的存在，并产生扩张传说之地的念头。而神明也同样基于着灵的信仰之力。于是乎，神域动荡四起，神明们通过世界树吸纳大量石，转成神后登上世界树，来到神域的人类最为站立。灵则依靠着特殊的信仰之力，不断死而复生，信仰不绝，神灵不死。灵的强大。第一次让神明感到恐惧，然而世事难料，随着人类的觉醒，弱者苟且偷生，强者追寻力量。于是乎，来自人类的信仰越来越少，依赖信仰而生的神灵也越来越弱。神灵与神明的征战，神明一方逐渐占据上风。最终，神灵龟缩回传说之地内，等待机会去往人界，重新燃起人类的信仰之火。而神明依旧统治着神域和世界树，无时无刻都在觊觎着传说之地的信仰。刷，无数画面消散一空。白羽回过神来，眼中依然带着难以掩饰的震撼。霞光缭绕，气势磅礴的信仰之地，壮观宏伟、高耸入云的神界山，被神血染红的天空，惨烈荒芜的诸神战场，以及漫天像流星一般坠落的神底，一幕幕就像切实发生在他眼前一般，前所未有的壮烈之景冲击着他的神经。从那些场面中，他能够隐约看到一些熟悉的身影，手持重锤。浑身缠绕着雷霆的壮汉，脚踏着海啸，挥舞三叉戟的老者，额生三目，带有猎犬，能千变万化的神人，无数神明和神灵混战在一起，整个神域都动荡不安。白羽深吸了一口气，强行让自己冷静下来。神灵、神明能够触发新版本资料片，这个女武神绝对不仅仅只是个充当的三百层 BOSS 这么简单。至于是敌是友，看着地上女武神的尸体，想起刚刚看到的两个阵营之间不死不休的战斗。白羽一时间有些摸不清楚。就在这时，系统再次传来提示：丁，由于你达成了新资料片《信仰之争》的隐藏更新条件，获得“先驱者”称号。称号任务详情，请打开任务列表查看。还有个称号任务。带着疑惑，白羽又打开任务列表。此时的任务列表内，除了原本的建模装备任务、GM 装备任务以及是神之路这个主线以外，再次多出来第四个任务：主线《命运先驱者》。任务简介。作为人类中的先驱者，你将肩负着代替人类站边的使命和责任，同时也将承担选择错误所要面临的后果。
，任务详情请在以下任务中完成其中一个。任务完成后，另一个任务自动判定为失败。神明阵营摧毁世界范围内总计至少二十处传说供奉之地。神灵阵营摧毁联合国神域教廷。任务奖励：完成任务阵营好感度加一百，阵营装备宝箱乘一。任务惩罚：未完成任务阵营好感度五十，并被通缉。看到任务的描述，白宇有点无语。看这意思，反正自己左右都得得罪一边呗。面对这种二选一的情况，白宇只是犹豫了一瞬间，便做出了选择。战神灵，先说神明那边，一早就因为自己剑魔的身份，对自己展开了通缉，前阵子更是派出了两位主神来围剿自己。这个任务惩罚直接相当于没有，不亏就踏马是大赚。至于任务奖励里那个阵营装备宝箱，他其实也是挺期待。不知道这些个未知的神灵阵营装备宝箱。会不会开出来什么和已知的神明阵营不一样的玩意？神域教廷好像在哪听说过，等出去查一查资料。做出决定后，白羽关闭任务列表，看着倒在地上、身躯正在逐渐透明化的女武神，他满怀期待的搓了搓手。接下来就是愉快的收获时刻了。二话不说，白羽先是上前捡起了地上一个紫黑色的头盔，失去光芒的神孩魔灵战盔 L V 零。备注：被称作剑魔之眼的神孩魔灵战盔，在剑魔战死后。战盔被某位神明当作战利品带回神界，路途中遭遇女武神劫杀流落至此，终于到手了。白羽小心翼翼地将头盔放回背包，而后开始继续清点起物品。地上最多的，毫无疑问是大量材料和通天积分。除此之外，女武神虽然连人带装备都逐渐透明化，倒是一点没给白羽留下。但是有一样道具却是个例外。白羽将地上奇形怪状的道具捡起，仔细打量了一下，要是……还是什么玩意？带着疑惑，他打开道具详情。传说之门的钥匙，使用之后可随机传送至传说之地某一地点。传送物品，传说之地。看到物品的介绍，白羽惊了。看着怪刺激的，要不用一下？考虑了零点零一秒后，钥匙在白羽手中化作光芒投射到身前。光芒扩散之后，形成一座门扉。还莫等白羽反应过来，门扉中爆发出巨大的吸力，直接将他吸了进去。噜噜噜噜噜，色彩斑斓的传送通道内，白羽跟个橡皮泥一样被拉扯成各种形状，多少有点高速路上伸出车窗外的狗头即视感。所幸这种诡异的体验并没持续太久，很快满眼的斑斓色彩突然消失，取而代之的是一片阴沉昏暗之地。丁，你进入了特殊地图《传说之地大荒张伟山》。丁，传说之地受到信仰之力庇护，作为外来者，你将在十天后被强制驱逐。哦哦。压根顾不上什么提示不提示，白羽扶着一旁的石壁，直接吐了出来。奶奶的，这什么鬼传送通道？要不是我天天锻炼扩约肌，屎都被挤出来了。哦哦，吐了好一阵子，白羽这才逐渐恢复过来。随便找个地方坐下，他趁着休息的功夫四下打量起来。张伟山名字倒是有点耳熟，忘记在哪听说过了。现在是晚上，天空中一片昏暗，没有日月星辰。此处地处山腰，放眼望去，山上山下。都像是被烈火灼烧过一样，到处都是一片荒芜焦黑。乱石之间，偶尔能够看到隐约有几道兽影一闪而过。简单休息了一下，白羽整理好装备，小心翼翼的朝山下走去。倒不是他太过谨慎，而是这个地方他是真不太平啊。虽然传说之地没来过，但是神界山的设定和程序编写他有参与。那鬼地方的副本里和野外游荡的野怪，最弱的都是十转耀日级别以上的，随便出来个小精英都是神兽。这个传说之地竟然能和神界山并立，绝对也是个危机重重的地儿。正想着，一道黑影忽然窜了出来，直扑白羽。九阴影兽、神兽、十转 LV 零，种族灵兽。我靠，真是怕啥来啥！想到刚刚看到的石缝中还有着不少黑影，白羽顿时皮燕子一紧。不行，得速战速决。你奶奶的，开挂！二话不说，控制台技能打开，直接将力量属性拉满。叮。技能修改固化触发，控制台技能持续时长提升十倍，清脆的系统提示简直如同天籁之音。眼看着野怪扑来，白羽抬手就是一剑，负九九九九九九九九九，九道没边的伤害，直接将这头九转神兽的血条清空。不过怕啥来啥，野怪其临死前的惨叫，终究还是引来了其他野怪的注意。顿时，整个乱石港无数黑影如潮水一般汹涌而来。白羽定睛一看。头皮差点裂开，密密麻麻的全他妈神兽，生杀予夺，魔剑光芒大翅。
将整座张伟山照亮。密密麻麻的九十九万九千九百九十九浮现，数不清多少也怪死在白羽这次技能之下。总之，技能结束之后，依靠规则无视的影响，整座张伟山都被白羽这力量拉满的一击削掉了半个山头。白羽收起剑，警惕的看了一眼周围，除了爆了满地的各种光芒以外，再没有任何活物。呼，这下应该清干净了。白羽长松了口气，刚才要不是他反应的够快，估计复活都要被打出来了。换了几口气，紧张的情绪平复下来。然而，就在这白羽准备着手打扫战场的时，不远处石缝处的微弱光芒吸引了他的注意力。只见几块巨石之中，正卡着一枚脸盆大小、类似蛋一样的玩意。白羽好奇走了过去，刚一靠近，信息面板不受控制的弹出：“煮酒鹰蛋，特殊物品。备注：煮酒鹰的蛋。”因缺乏信仰之力供给，难以孵化，食之可明目，延寿。第一百一十三章：孵化煮九鹰。血盟开启工会战，煮九鹰，烛龙，山海经。看到煮九鹰蛋的道具信息后，白羽心中顿时恍然。难怪刚才感觉张伟山这个地名这么眼熟，这不就是《山海经》中大荒北京所记载着的烛龙所盘踞之地吗？运气这么好，烛龙啊，这可是个好玩意。白羽小心翼翼地将蛋从石缝中拿了起来，生怕一不小心就被碰碎了。传说中，烛龙能长阴阳，控水火，是为昼，明为夜，吹为冬，呼为夏。更有传说云：天不足西北，无有阴阳消息，故有龙涎火精以照天门，能够代替太阳照亮整个西北九阴之地，其能力可想而知。看其物品描述，应该是类似于其宠蛋之类的道具。这要是能够搞个烛龙当坐骑，牌面不直接拉满。只不过。缺乏信仰之力供给，难以孵化，这要怎么解决？白羽抱着蛋坐在一块巨石之上，一脸的愁容。好不容易搞到了个宝贝，却好像不能使用。难不成还真吃了？不成！白羽摇摇头，将这个可笑的念头甩出脑海。只是信仰之力，该去怎么获得？信仰之力！忽然，白羽心中灵光一闪。对啊，这什么鬼的信仰之力？甚至是整个传说之地，应该都是类似于神界一样的纯数据。也就是说，可以用逻辑篡改，通过多次使用数据移除以及逻辑改写时看到的底层数据逻辑以及技能造成的影响。他已经发现一些规律。所谓的游戏融合现实，其实说白了更像是在现实之上，再加上一层游戏的数据实体化。就好像当初他在昌图县城外第一次使用数据移除时，所有和游戏相关的数据产物都会消失，但地形却依然还是原本的地形。除此以外。被数据移除命中的职业者，也会因为失去了数据的加持而变成普通人。但是这种情况，如果是换成纯粹数据的存在，比如那些神明、游戏的装备、道具，甚至像神界山这样的存在，只要中上一发数据移除，保证连根毛都剩不下。逻辑改写也是同样的道理。面对纯数据的构成物或者规则，随便搞。但一旦面对职业者这样的现实加数据的综合体，先说现实部分的存在根本不会出现在数据面板上，也就无法改写。其次就是一旦改写，则必须遵从现实产物的固有规律，否则根本无法生效。即便如此，这些更改项一旦被修改固化，变成固有逻辑，也有可能会引发 bug， 最终造成未知后果。就好比逻辑改写可以让神明直接炸掉，甚至让其变成一只狗，但却办法让职业者原地爆炸，更不能让人类变成另一种生物。说白了，作为 GM 可以为所欲为。但是仅限数据方面，赌一把就看这东西是综合体还是纯数据了。白羽搓了搓手，对准面前的烛龙胆，逻辑改写，刷。淡蓝色的数据光幕浮现在白羽眼前，有关烛龙胆的一切底层逻辑语言全部展现了出来。白羽快速翻看着海量的信息，寻找着烛龙胆作为纯数据的证据。物理性质、外形信息，在哪在哪？奶奶的还没有？这玩意不会真的原本就存在于现实世界吧？作为一个坚定的唯物主义者，白羽心中都不禁开始泛起合计。不过还好，很快几条熟悉的编程语言出现在眼前，大致翻译过来就是：脆一碎，可烹制；生的蛋也有腥味，熟的大号鸡蛋味道，乳白色。感情能吃，真的是这个烛龙蛋的主要作用之一呗。白羽翻了个大大的白眼，但心中却松了口气。原因无他，数据中带着物理特性以及外观词条的，自然就意味着它的外观和整个本体。都是依靠数据撑起来的，也就所谓的纯属具体，而纯属具体 GM 技能就可以肆意妄为了。接下来找找看这个蛋的孵化条件。白羽再次上翻数据，很快
两条关系到孵化条件的程序语言映入眼帘。没错，就是两条。大概翻译过来，就是需要一百万信仰才能作为触发条件。而信仰达标之后，还需要找到火晶才能将这颗烛龙蛋孵化成功。找到了核心节点，其他的就轻松多了。孵化需要条件是吧？那我直接把你条件取消。二话不说，白羽发动技能。直接将这两条关乎孵化条件修改成为可直接孵化，咔嚓！数据生效的瞬间，一声脆响从蛋壳上传来。只见原本光滑的蛋壳上开始浮现出一个个裂痕，时不时的还能看到裂开的蛋壳被从里面拱动。时间一分一秒的过去，蛋壳中小生命的活动也越来越剧烈，但那层蛋壳却说什么也不开，看得白羽那叫一个着急。小东西，我可告诉你啊，十分钟之内出不来，你可就只能下锅了，快点！再快点！白羽急得像是热锅上的蚂蚁，毕竟技能持续时间就十分钟，十分钟内孵出来也就孵出来了，直接生米煮成熟饭，啥条件也没意义了。可一旦要是十分钟一到还没孵出来，孵化条件恢复，那么刚才的一切都是白搭，总不能真去搞什么信仰之力和火晶吧？鬼知道去哪能弄到！在白羽焦急的等待下，时间一分一秒的过去，终于就在第九分钟，他实在忍不住准备下手帮忙的时候，一只赤红色的。直找破壳而出，而后是整个身躯，应稚嫩的叫声和系统提示一同响起。叮，你孵化了奇宠煮酒鹰神兽 L V 零。看着面前正朝着自己嘤嘤嘤的红色小蛇，白羽连忙伸手将其捧起。真诚啊！只不过品级不应该是神话吗？怎么只是个神兽？虽然只有一字之差，但品质却相差千里。神兽品级只是在耀日之上，和人形怪里的准神差不多。而神话对应神明，两者之间差了整整一个品级呢。嘤嘤，小红蛇亲昵的蹭着白羽的手心，看着就像是个人畜无害的小宠物。白羽带着心中的疑惑，打开这只煮酒鹰的信息面板。煮酒鹰，神兽 ，L V 零，未命名，生命值幺三九零零幺三九零零，力量一千七百二十，智力一九八零，敏捷一千六百，体力一千六百，耐力一千五百五十。天赋：威压、烛龙之躯，削弱；火晶之力，失效；阴阳掌握，削弱；技能：龙啸、吐息。备注：失去了火晶之力的加持，烛龙也失去了自己最强的力量来源。只有找到火晶，才能展现烛龙真姿。看到小红蛇面板的一瞬间，白羽就瞪圆了眼珠子。灵级就一万多生命值，这合理吗？不只是生命值，其余五大基础属性综合将近九万，这什么概念？一个普通的零级职业者，即便是身穿着一整套超神器套装，也不过如此。我靠，见到大宝贝了！白羽小心翼翼地将小红蛇捧到眼前。离近来看，这小家伙的外形，除了浑身赤红以外，倒是和华夏传统意义上的龙差不太多。只不过不知道是不是因为刚出生的关系，它的四肢指爪还很短，再加上身上的颜色，远远看去就像是一条红色的小蛇，或者是大蚯蚓。很难想象，就怎么一个小玩意。竟然是出生就有近十万属性的超级神兽，看着此刻正在自己手上嘤嘤嘤的小红蛇，白羽沉吟了一下。虽然你是卡 bug 出生，缺少火晶，但长得倒是挺可爱的，不如你就叫缺心眼吧。嘤，哎呀，能听得懂，还挺有灵性的，那就叫你听得懂怎么样？眼看着小蛇在自己手上急得直转圈，白羽被逗得哈哈大笑。不跟你闹了，名字其实刚才就已经想好了，就决定是你了，卡 bug。多时髦啊，还是个中英文混血的名，就这样了。定下了卡 bug 的名字，白羽又打开他的信息面板，查看起技能详情。威压，削弱对手战斗意志，根据等级强制削弱对手百分之十至百分之九十属性。烛龙之躯，削弱，免疫百分之六十魔法伤害，免疫百分之四十物理伤害。火元素魔法免疫失效，火晶之力失效，使用火元素魔法技能伤害提升百分之一千失效。进入战斗状态后。敌对目标持续受到火晶力量侵蚀，并受到伤害，失效。阴阳掌握削弱，可在百分之一至百分之五十区间范围内，分别调整己方与地方时间流速。堪称变态的天赋，因为没有火晶的加持而遭到削弱或者直接失效。但即便如此，天生将近百分之五十的减伤，外加对对手属性的削减，也能让卡 bug 成为一个纯天然的肉盾。至于能够无限制调整时间流速的技能，更是变态的离谱。反倒是技能栏里面的两个主动技能。也不知道是因为没有火晶，还是级别太低的原因，显得有些一般。不过白羽有种强烈的预感，一旦这个身背煮酒鹰之名的小家伙成长起来，
，再找到那个什么火晶，他一定会发挥出极为恐怖的战力。正想着，这边系统提示忽然响起：“丁，十级工会血盟向您的工会发起挑战，请立刻前往迎战。”丁，十级工会自由人向您工会的主工会龙牙发起挑战，请立刻动员工会成员前往迎战。第幺幺四章，白宇，咱们干一票大的。系统提示响起的一刹那，白宇愣在了原地，半天没回过神来。血盟，宣战狂潮，自由人，哪冒出来的？这两个疑惑刚刚浮现，他就瞬间反应过来。靠，一定是欧洲和灯塔的那帮逼，他们准备对狂潮和龙牙动手了。八成是因为刷塔的事儿。白宇眼中闪过一抹冷光。其实，早在他决定刷塔的时候，就做好了登榜之后被国外势力针对的准备。只是没想到，这帮家伙竟然会放弃以往偷鸡摸狗式的暗杀。转而选择借助血盟和其他工会之手，正面和这两大工会开战。想到这，白宇从背包中拿出回城卷轴，叮，神域内无法使用人界传送类道具，果然不行吗？听到系统提示，白宇只得将卷轴收起。不仅仅只是回城卷轴，就连随机传送卷轴也无法使用。也就是说，现在就只能干瞪眼，等着被这个传说之地踢出去了。应该问题不大吧？白宇坐在大石头上，眉头紧皱。因为身处神域，手机肯定是没信号的，通讯、留言等其他联系方式也都无法使用。现在的情况就只能等。算了，先整理一下刚才爆出来的东西吧。白宇叹了口气，抬眼看向周围，昏暗的乱石岗上，星星点点的光芒横沉，全都是刚才死在那一波 A O E 中的神兽爆出来的物品和材料。将卡 bug 挂在脖子上，白宇开始清扫起战场。相比人界的野怪和 boss， 虽然这个传说之地的暴率几乎要低了几倍。但是爆出东西的质量却高得吓人，几乎随手捡起一件装备，至少都是十转耀日级别的装备，甚至准神器也不在少数。各种人界的稀有材料，在这边就跟大白菜一样随便爆，一番扫荡下来，东西不多，但却收获颇丰。别的不说，光是神器都爆出来两把，虽然属性很差，但是这可是实打实的十转神器，在人界可遇不可求。结果在这传说之地，小怪都能爆。至于其他的十转耀日级别的装备，更是数不胜数，各级别珍稀材料无数。半个小时的功夫，整个战场打扫完毕，所有装备整理好，用得上的材料直接丢进神之领域。忙完了这些，白宇又百无聊赖的坐回自己的大石头上，表面上是在看着昏暗的天空发呆，实则心中却是在猜测着人界那边工会战的走向。时间一分一秒的过去，卡 bug 已经挂在白宇的脖子上睡着了，白宇也不知不觉的沉沉睡去，直到一声系统提示响起，叮。您的工会被十级工会血盟击败，工会等级降至九级。白宇猛地坐起身来，不知道什么时候趴到胸口的卡 bug 被一下掀飞出五米远，落地摔得嗷的一声。狂潮输了？不对，以血盟现在的情况，就算是资源在乘二都无法击败狂潮。看来欧洲和等他的家伙应该是直接参与战斗了。想到这，白宇连忙打开自己的好友列表，见到所有人的名字都没有变成灰白色，这才松了口气。这要是真因为这场工会战没了几个朋友，那可真就是自己的罪过了。丁，您公平会的所属工会龙牙被十级工会自由人击败，工会等级降至九级。再次响起的系统提示，让白宇的拳头又紧了几分。龙牙可是华夏的象征，这帮人真行啊！很好，非常好。白宇深吸了一口气，将卡 bug 重新挂回自己的脖子上。走，你爹我带你去升级。回头等会去了，给那些坏人来个恶龙咆哮。硬，不同于职业者获得经验只能击杀同一转生级别的怪物，其宠们只要主人击杀野怪，就会获得相应的经验。到每个转生级别 LV 2 0 0时，再利用其重转生丹进行转生就好了。只不过转生丹也分品级，和装备品级相同，从青铜到神级，其宠的转生级别越低，转生丹的品级越高，转生的成功率也就越高。其宠的级别上限会和主人的级别持平，而一旦其宠达到了三转。就能够进行骑乘，成为真正的坐骑。接下来的几天时间，白宇将自己的一腔怒火全都发泄在了野怪身上，每天都会腾出来十分钟怒刷一波。值得庆幸的是，宠物转生丹在传说之地也有的爆。野怪顶破天的等级以及极大的数量，让卡 bug 三天的功夫就已经将级别提升到了和白宇同样的四转 LV 二百。好，震荡八荒的龙啸声传遍整座张伟山，烛龙巨大的身躯蜿蜒游曳在云层之中。偶尔从云层中露出赤红色的身躯和指爪，龙首之上，白羽扶着龙角，仗剑而立，俯瞰着脚下大地，他心中豪气顿生。玉龙在天。
，舍我其谁？亚虎，吼！卧槽，剁牙群，咱俩赶紧溜！吼吼！逼刚装到一半，成群结队的神兽渡鸦闻声赶来，一人一龙果断开溜。就这样，又过去了几天，一人一龙从开始的兴奋又回归到百无聊赖的状态，每天能做的事情就只有吃东西、睡觉、发呆，再就是十分钟刷怪和半个小时的打扫战场。就在白羽的背包即将被填满之际，期盼已久的系统提示终于响起：“丁，你受到传说之地的排斥，即将脱离神域。”回过神来，白羽连忙将卡 bug 收回宠物空间。下一秒，熟悉的撕扯、蹂躏感袭来。熬了整整几分钟后，白羽这才重新出现在通天塔第三百层。丁，由于你在通天塔第三百层停留时间过长，本次挑战结束。还没来得及吐，白羽眼前画面再次一闪。哦哦。出现在通天塔外的第一时间，白羽直接扶着塔身吐了起来。幸好这会儿外面正是午夜时分，周围并没什么人。吐了好一会，又休息了半天，终于缓过来的白羽控制着水元素清理掉自己不道德的痕迹，而后发动战略转移，出现在了狂潮工会大楼的标记点。刚回到狂潮，他的眉头便紧紧皱起。只见大厅内来往的工会成员们，一个个垂头耷拉着脑袋，死气沉沉，偶尔还能听到一声声感叹。白羽若有所觉地打开工会界面，只见原本接近满员的狂潮，如今的工会成员已经不足原来的三分之二。什么情况？就算被打掉一级，也不至于这么多退会的吧？带着疑惑，白羽一个通讯给秦风打了过去。通讯秒接，显然那边的秦风也没有睡。白羽，老秦，人怎么少了这么多？哎，你不在的这几天发生了不少事，具体的见面聊吧。来顶楼会议室。好。很快，白羽来到会议室。此时的会议室内，会长任天南、秦风、林月如以及已经退休的银老，外加上张翔等一众管理全员在位。显然这会儿正在开着会。白宇，过来坐吧。任天南招了招手，待白宇坐下，他给了秦风一个眼神。秦风点点头，开始讲起白宇不在的这一个月内发生的情况。这事儿吧，要从你登榜那天说起。原来，早在白宇登榜之后，血盟那边就开始动作频频。先是大张旗鼓的扩大招人的范围，连带着麾下的其他几个高级工会也都开始扩编。然后就是血盟的会长郑龙晋级实转，这还仅仅只是开端。在接下来的几天时间，国内莫名其妙的又不知道从哪冒出来了一个十级工会自由人。自由人的制度和名字一样，对于会员的要求极低，甚至都不需要完成活跃任务，更不用做什么贡献。至于加入的门槛，更适合没有无意，什么会不会配合，进步精通刷本的，只要战力达标。根本不需要考核，而且一旦加入，全部跳过外围成员这个级别，直接获得内部成员身份，并享受相应的属性加成，而且同样有大量低价装备可以随便购买，以至于自由人出现的几天时间，其本部和下属工会就笼络到了国内大量高级职业者。然而，就在所有人都将目光放在了自由人身上时，血盟不知道从哪又冒出来了两个神秘的石传大佬。莫等大家反应过来，血盟直接向狂潮宣战。那边的自由人也对龙牙发起了工会战，原本应该没有悬念的战斗，在三名石转以及来源不明的物资支援下，血盟硬生生的将狂潮这个老牌工会压了下去。至于隔壁的龙牙，虽然有华夏官方在后面撑着，但是国家机器的运转需要时间，而自由人的攻势却异常凶猛豪横。所有工会成员放开了打，所有的损失工会赔双倍，赢了每人再额外奖励一件辉月装备。再强的工会。也根本架不住自由人疯狗一般的金钱攻势，于是乎，老牌的两大工会战败，自由人那边则是趁着狂潮和龙牙降至九级，又重现开了个十级工会先驱者。招人的条件很简单，原龙牙和狂潮的工会成员就行。此消彼长之下，龙牙那边因为很多官方的人，所以倒还好，但狂潮的工会成员却少了不少。一时间，整个华夏局势大变。听到这，白羽的脸色已经阴沉到了极点。自由人，血盟喜欢打工会战士吧？会长，你敢使转吗？使转？任天南面色不禁有些动容。信我的，工会升回十级，你进阶使转。接下来咱们干一票大的。第一百一十五章，新资料片，放手一搏，干一票大的。听到白羽的话，会议室的众人面面相觑。按照系统规则，一个工会只能向同级别工会发起工会战，所以。黄巢和龙牙这边才在降级之后，迟迟没有升回十级，否则血盟和那什么自由人再次发动工会战，然后再被打回去，那这一票干的可真是的够大的。相信我
，这是一个机会。机会？什么机会？任天南下意识问道。白宇没有直接回答，而是看了眼系统时间，三、二、一，定。世界公告。因隐藏条件被触发，新资料片《信仰之争》即将开启，并新增神明与神灵阵营，请所有置业者做好阵营选择准备。定。世界公告。定。世界公告。一连三声世界公告，让正在疑惑中的众人彻底愣住。不只是他们，此时此刻，全世界的所有职业者，不管是在睡觉的、办事的，又或者是吃饭刷本的，全都惊了。世界公告，新资料片，什么情况？游戏降临世界并融合，到现在有一百多年的时间，这一百多年里可从来没听说过，还有什么新资料片这么一说？什么神灵，什么神明的，区别是什么？而且新资料片到底内容是什么啊？随着公告的出现，整个世界都陷入一片不安和骚乱，打破现状。对于大部分来讲，都不算是个好消息，除非能照比其他人先得到一些消息。会长，各位回神了。白宇笑盈盈的看着在场众人。白宇，你，任天南回过神来，一脸惊讶的看着白宇。不只是他，整个会议室中所有人看向白宇的目光都变得怪异起来。刚才的情况大家也都看到了，正说着机会呢，系统提示就跟附和着一样响起来了，说这里面没有关系，狗都不信。对此。白宇并未隐瞒，摊牌了。刚才世界公告里的资料片是我刷到通天塔三百层触发的，而这个新资料片就是我说的机会。早在当时得知了新资料片即将更新时，大量更新信息和新的机制就已经连同那些资料片的神战画面涌入他的脑海。资料片开启，阵营抉择时刻。先是每个职业者选择阵营，再扩大到每个工会的阵营战队，再到国家，直到全人类做出最终的抉择。而作为先驱者，他的行为则会彻底影响人类的选择。会长，各位，现在我们有两个选择。白宇目光灼灼道：“不怕告诉大家，我有办法让血盟像之前那样一夜解散。”白宇，你，这个先不急着说。白宇手掌轻压，继续道：“第一个，我用我的方法彻底搞垮血盟和自由人，一劳永逸。等到威胁解决了，我们再升回世界。”话音落下，众人脸色一垮：“这算什么？缩头乌龟吗？”一旁的张翔沉着脸道：“副会长，你这个提议我不太能接受。”我也不能，我也是。这英雄你是当了，但是狂潮的面就没了。几名管理纷纷出声，就连秦风也忍不住道：“白宇，说说第二个选择吧。咱们狂潮就算是李子被掏干净了，面子也得保住。”白宇点点头。第二个就是，我们先前丢的脸，我们自己挣回来。工会升回十级，干他丫的！等到江血盟打回九级，再让麾下的九级工会宣战，打成八级、七级、六级。白宇的语气森然，目光冰冷。我们要把血盟的肉一点一点的从这帮叛徒身上撕下来，重新铸就我们狂潮的声誉。至于那些外来的豺狼，我会让他们的尸体化作这片大地崛起的养料。众人闻言皆是沉默。这样的想法，他们何尝没有？但有些事远不是说说那么轻松。犹豫了一下，任天南忽然出声道：“白宇，你没有参与上一次的工会战，可能并不太清楚。我知道，大家都在担心石转的事情，对吧？”白宇离开座位，来到任天南身边，会长。你敢以身作饵吗？看着白宇一脸认真，任天南忽然洒脱一笑：“你有十足的把握吗？”“我有，但我还有其他的事情要做，所以我帮会长你找个人。”“谁？”“我大哥。”“大哥，这边你就放开了吃，想吃什么吃什么，想吃多少吃多少。”“真的。”大哥站在狂潮总部大楼二楼的食堂，眼睛都快挪不开了。“这小窝儿，这菜色，见过的没见过的，听说过的没听说过的，这哪是外卖能逼得了得呀？”咕噜噜噜，大哥肚皮传来震天的响声。一旁鼻青脸肿的人天南连连点头。一天三顿，管够。大哥看着一眼都看不到边的各色小吃，犹豫了一下：四顿行不行？行行行，五顿都行。那就五顿。看着大哥还是那个不知道什么叫做客气的大哥，白宇欣慰的笑了。一桌饭菜撑场，大哥扯开肚皮狂炫起来。白宇则是坐到了任天南的旁边。会长，这下心放肚子里了。任天南摸了摸淤青的眼角。点了点头，该说不说。白宇这个大哥下手是真低黑，但萌也是真低萌。会长，其他事情都安排好了吗？放心吧，现在万事俱备，只欠东风。只等着三天后资料片开启了。三天的时间一晃而过，随着零点的钟声敲响，万众瞩目的新资料片公告在每个职业者的脑海中探出。叮，新资料片开启，新增神明、神灵两大阵营，不同阵营间职业者对抗不增加杀戮值。新增阵营能力，神光庇佑，神明信仰加持，神灵
，新增阵营神灵阵营装备品级，传说对应神器。新增十转之上特殊级别神灵。大范围战争模式解锁，国战模式及任务解锁，国界防御能力削减，国界破碎后惩罚加倍。丁，请选择您的阵营。阵营选择提醒浮现在全世界每一个职业者的脑海之中，除了一个人。白羽，光芒闪烁。在拉满幸运的随机传送卷轴帮助下，全副武装的白羽赫然出现在一座充满艺术感的巨大教堂式建筑之外。他的出现第一时间引起了建筑外几名九转职业者守卫的注意。你是什么人？在联合国神域教廷外，禁止装备武器和防具。和我们走一趟吧。那几人话音刚落，白羽的脑海中接连响起几道系统提示：丁，您的工会狂潮晋升为十级工会，工会庇护效果提升，全属性提升。丁。您工会的所属工会龙牙晋升为十级工会。丁，十级工会血盟向您的工会发起挑战，请立刻前往迎战。丁，十级工会自由人向您工会的主工会龙牙发起挑战，请立刻动员工会成员前往迎战。要开始了。无视前面走来的两个九转守卫，白羽手中魔剑缓缓举起，对准了前方华丽宏伟的联合国神域教廷。太阳坠落。第一百一十六章，工会战刚开始，对面就掉了百分之二十属性。大家的阵营都没选错吧？会议室中，任天南环视了一圈众人，在场的除了狂潮的高层以外，龙牙的也全都在场。会议室中所有人都面色严肃，除了待在墙角的大哥还在拿着手机看动漫。见任天南问起，在场所有人都点点头，但还是有人不禁疑惑道：“会长，按照系统给出的信息来看，怎么都是神明阵营更有优势一些？咱们为什么选择神灵阵营啊？”“是啊，会长，神明自从一百多年前游戏降临之后就一直存在了。”还在联合国建有神域教廷和法师协会这样的组织，咱们选择对立阵营会不会？这次的资料片，大多数人都会选择神明阵营吧？咱们战神灵的话，可能会开局不利的。面对这样的疑惑，任天南没有回答，也无法回答。但想到如今狂潮和龙牙那满满一仓库的装备，以及此刻通天塔榜首白羽的名字，他选择了相信。白羽那小子总是能出人意料，我相信这次也不例外。说完，他呼出工会后台，陈会长。升级工会吧，你真的没问题吗？陈为民有些担忧的看着任天南头顶的等级，十转 LV 十二，在如今诸国环伺压制着华夏最高等级上限的情况下，任天南依然冒着生命危险，打破了华夏人只能停留在九转的枷锁。嗯，任天南洒脱一笑，不禁看了眼角落处的大哥，有那家伙在，应该没什么问题。希望如此吧。咚咚咚，正说着，会议室的门被敲响，白风铃走了进来。各位前辈好，白羽让我过来给任会长送过来点保命用的东西。白羽，众人不禁面面相觑。白风铃来到任天南身前，先是恭敬行礼，而后打开了交易列表，并说道：“任会长，白羽原话，这些东西先借给你，事后得还的，还得还。这小子什么时候这么抠门了？”任天南哈哈一笑，倒是不太在意，毕竟作为堂堂狂潮的会长，他想要什么没有。白羽那小子还是太小看他了。然而。就在他脑海中想法刚刚落下，白风铃将东西放到了交易列表。下一秒，任天南的笑声戛然而止。这，嘘，任会长，白羽说要保密。呆滞了好大一会儿，任天南这才极力的控制住自己的情绪，点点头。懂了。交易列表关闭，白风铃告辞。再看此时，任天南的脸上已经不复刚才的忐忑和不安，取而代之的是一抹自信。有了这东西，到时候工会战那还不是嘎嘎乱杀？在场各位全都是人精，自然一眼就发现了任天南的变化。怎么，任会长，白羽那小子给了你什么好东西？陈为民半开玩笑的问道。那小子可不让我说，哈哈哈哈！不说就不说，但看来应该能让咱们的把握大一些，大很多。那就好。陈为民点点头，旋即呼出工会的系统面板。任会长，我们开始。好，打开狂潮的工会面板，任天南和陈为民对视了一眼，同时点下了工会升级按钮。丁，您的工会龙牙晋升为十级工会，工会庇护效果提升，全属性提升。丁，您的工会狂潮晋升为十级工会，工会庇护效果提升，全属性提升。两声提示分别响彻在两大工会及其附属工会的所有成员脑海之中。而正如大家的预料，几乎这边工会晋升提示刚刚响起，另外两声提示便随之传来。丁，十级工会血盟向您的工会发起挑战，请立刻前往迎战。丁。十级工会自由人向您的工会发起挑战，请立刻前往迎战。要开始了，大家准备好了吗？任天南淡淡道：“放心吧，会长，早就准备好了。”
，上一次的气说什么？咱们都要出了，干他们的血盟！走，干他们！一众管理纷纷起身，任天南也站起身来，那就走，干爆血盟！话音落下，任天南第一个传送进工会站副本之中，其他人紧随其后。与此同时，龙牙的众人也陆续进入了和自由人对战的工会副本。旷野平原一般的工会副本内，两片巨大的建筑群在光芒中凭空出现，巨大的防御结界。像碗一样倒扣着，将两座建筑群笼罩在内。半透明的防御盾上，清晰的显现着代表了狂潮和血盟的工会标识。很快，建筑群内光芒接连闪现，两大工会的职业者们纷纷传送而来。任天南心眼中闪过一抹自信，而后登上建筑群的眺望台。与此同时，对面血盟的眺望台上也出现了正龙的身影。这不是手下败将吗？怎么这么多天才升回世界啊？不会是工会资源不够了吧？哈哈。隔着老远都能听到正龙肆无忌惮的狂笑。听说任会长也升到十转了，胆子不小啊！是啊，想要十转，还不想像某些人一样跟豺狼卑躬屈膝，那就只能靠勇气了。任天南直接反讽：“哼，我郑家只信奉一个原则，那就是只有胜利者才能书写历史。姓郑的还没打就敢言胜负，你未免有点自信过头了吧？对你们这群手下败将，我们血盟有自信的本钱。”任天南手中光芒闪烁，一个极其夸张的特殊武器出现在手。那咱们就战场上见。怕你，血盟的所有人，给我杀他个片甲不留！开战！伴随着两大会长的一声令下，两方的建筑群中职业者们飞驰而出。相比狂潮这边，刚打过一场胜仗的血盟明显要更加自信。在他们看来，赢一次就能赢第二次，只要这样一直赢下去，华夏以后就是血盟说了算了。前所未有的兴奋中。血盟的职业者们呜嗷喊叫着，如同饿狼出巢般杀了过去。然而，就在这个关键时刻，一声系统提示在所有的血盟成员脑海中响起：“丁，人类先驱者进行了阵营抉择，决定重拾旧日信仰。”丁，由于神明阵营标志性建筑遭到摧毁，所有神明阵营职业者三天内基础属性降低百分之二十。第一百一十七章，恐怖的超位魔法。起点，你，你做了什么？联合国的神域教廷外。两名九转护卫惊骇的看着天空中凭空出现的第二轮烈日，对此，白羽只是咧嘴一笑，道：“做了什么？当然是选择啊！你们玩，我先溜了。”话音落下，高昂的龙啸声中，浑身赤红的卡鲍克现身，巨大威武的身躯载着白羽直冲云霄，双向的时间流速掌控，让卡鲍克速度在对方看来几乎快了一倍。那两名护卫压根连反应的余地都没有，一人一龙就已经消失在天际。别管他了，快通知主教！和教皇大人，两名护卫转身就要冲向教堂。不过他们的想法属实是有些多余。愈发强烈的魔法波动和炙热的高温，早已惊动了教廷内的所有人。一身白金色袍服的教皇手持权杖，在两名主教的陪伴之下走出教廷，抬头看着天空中那一轮快速变大的太阳，所有人脸上都浮现出一抹惊慌，就连教皇也不例外。是超位魔法，快，快启动教廷的防御法阵！红衣主教。快去取神域刺下的神力护盾，动作要快。是，在超位魔法的威压之下，整个神域教廷飞速运转起来，几乎转眼间，淡黄色的防御法阵升起。然而，在超位魔法强烈的火元素影响下，巨大的太阳还未落地，防御法阵上就开始升起一连串的伤害数字。但随着外部再次升起的淡蓝色，闪烁着金光的防护罩出现，这种情况也随之消失。使用了神域刺下的神力护盾，神域教廷内的一干人等才算是松了口气。教皇擦了擦额头的冷汗，道：“幸好有神域产出的特殊防护道具，不然光凭教廷的法阵可挡不住这个超位魔法。不过，到底是哪个组织释放的这个超位魔法袭击我们？有人知道吗？”听闻教皇的询问，那两名护卫赶紧上前将情况说明了一下。“你是说一个人？”教皇愣了一下，轰！剧烈的爆炸在防御阵外响彻，恐怖的超高温、暴虐的冲击波不断在周围肆虐，就连那个来自神界的防护盾。在这种程度的超位魔法面前，都开始忽明忽暗的闪烁起来。如此景象，看得法阵内的教廷人员一阵头皮发麻，生怕下一秒法阵就会崩解。他们所有人在这恐怖的爆炸中瞬间化作灰烬。所幸，虽然看起来摇摇欲坠，但最终防御盾还是撑了过来。然而，就在所有人都要松了口气的时候，天空中一道声音传来：“果然不愧是神域的人，好东西不少嘛。”随后便见一道赤红色的修长身影从云层之中游曳而出。巨大的龙首之上，正是去而复返的白羽。
能扛下一发超位魔法，的确有点水平。看来得再送你们一份大礼才行啊！超位魔法，起点。白羽一手指出，顿时整个空间都随之一震。而后就在靠近神域教廷法阵的某处空间，忽然多了一个比针尖还要小得多得多的黑点。可就是这个比针尖还小的黑点，却透露着极度恐怖和绝望的气息。你们慢慢享用，我先撤了。眼看着魔法释放成功，白羽和卡 box 撒丫子跑出了老远。不管别人害不害怕，反正他是对这个技能出的。起点在天文学中的概念中，指的是一个体积为零，但却有着极大质量、密度、时空曲率无限大、温度无限高的空间点。虽然说技能本身可能没有这么夸张，但是能以起点命名，鬼知道这个技能的威力会有多离谱。反正第一次释放还是小心点好。So， 几乎是念头刚刚升起。一人一龙身后，顿时传来一阵极其恐怖的吸力。白羽回头一看，恐怖的一幕差点让他头皮炸开。只见以黑色的起点为中心，整个世界如同化作透镜一般扭曲起来，周遭的一切事物都开始顺着扭曲的时空，朝着针尖大小的起点快速移动。无孔不入的引力波无视法阵的防护，让整座神域教廷瞬间崩解。大量残骸碎石，连带招法阵内的所有人乃至土地碎石。周遭的一切都被吸出法阵，直接落入起点之中。漆黑的起点像是无底的洞穴，所有的物质和能量存在，全部都被不断被快速扩大的吸积盘捕获，就连光都无法逃脱。卧槽卧槽，卡 bug 快飞！再不飞咱俩就凉凉了。好，刚刚出生还没几天的卡 bug 连吃奶的劲都使出来了，但依然无法避免的逐渐被起点吸着倒飞回去。所幸这个恐怖的超位魔法并没持续太长时间，仅仅五秒钟，起点凭空消散。引力恢复正常，只剩下空荡荡的防御阵法，以及化作了深坑的大地。与此同时，白羽脑海中系统提示传来：“丁，你摧毁了联合国神域教廷，完成任务主线，命运先驱者，任务奖励已发放。”丁，由于神明阵营标志性建筑遭到摧毁，所有神明阵营职业者三天内基础属性降低百分之二十。下次这个技能可不能轻易放了。白羽擦了下脑门上的冷汗，和卡 bug 飞回地面，缓了好一会。直到星际平复，他这才打开背包。这一次的任务之所以这么急着办完，主要是因为两个原因：一来就是他算准了目前的大部分人都会选择神明阵营，而自己作为先驱者，完全可以利用这个机制，让血盟和龙牙在工会战上面占个大便宜。至于二来嘛，白羽手中光芒一闪，凭空出现了一个带着莫名气息的盒子状道具——神灵阵营装备宝箱，可随机开出神灵阵营装备，装备品级。传说永恒传说，第一百一十八章，无级别永恒传说，日月金轮，终于到手了。白羽宝贝的玛萨卓手上的神灵阵营装备宝箱，早在刚刚接受到这个阵营任务的时候，他就已经在好奇这个箱子里到底都有些什么装备了。至于能开出来什么样，不好意思，在固定倍率的作用下，抽奖是永远不可能抽奖的。心念一动，神灵阵营装备宝箱化作一团光芒。最终形成一个光幕，来到装备抽取页面。与此同时，天赋技能固定倍率激活，顿时光幕一闪，页面骤变，十几件装备浮现在白羽眼前。原本的抽取直接变成了自选，让我来看看都有什么好玩意。白羽搓搓手，随意点开了一个兽骨手镯形制的道具——狼王号令传说无级别。装备位置：首饰。类别：手镯。职业限制：近战类职业。力量。八十，智力五，敏捷八十，体力六十，耐力四十。传说特性：佩戴该装备可化身狼王，狼王状态下自身属性提升百分之五十。技能：野性呼唤，喋血之影，究极狂化。传说特性有点意思。白羽妈撒了一下下巴，旋即将目光放到另外几件装备上：真足指环，仪式号角，巫毒杖。看了一圈。他大概算是摸清了传说和神器这两个装备品级之间的区别。相比之前人们熟悉的神器，传说装备的固定属性要低上三到五成左右，有的甚至也就和好一点的耀日装备大差不差。但其特点就在于，传说装备的传说特性都极其强力，远非神器，甚至是超神器那些鸡肋的特性能比。看着看着，两件奇特的装备映入白羽眼帘：日金轮、永恒传说、无级别。装备位置：额外。类别法器，职业限制无。传说特性：装备者将附加等同自身防御类装备属性总和的防御力，并会依照装备者的意志自动格挡近战伤害，一至五十次十秒。格挡频次取决于装备者智力数值。技能
，多重日轮，日轮震，灵能激荡，真言灼烧，无级别的永恒传说。白羽心中一震，要知道，永恒传说可是相当于超神器的存在，也就是说，这玩意相当于无级别超神器。不过这不是重点，重点是，他这还真就是一次见到没有附加属性的装备。强度会随着装备者的其他装备成长，难道这就是无级别的原因？但即便如此，这件装备依然没有愧对“永恒传说”这四个字。毕竟这玩意一个就等于多装备了一整套装备的防御，而且还能根据意念自动格挡，这无异于每三秒一次近战攻击无效化，简直离大谱。再加上同样变态的技能，只能说其效果真不比一件普通超神器要差。只不过，这玩意怎么有点像《蜀山传》？里面那个日金轮，白羽妈撒了下下巴，而另外一个永恒传说装备，则是和日金轮差不太多。月金轮，永恒传说无级别，装备位置额外，类别法器，职业限制无，传说特性装备将附加等同自身攻击类装备属性总和的攻击力，并会依照装备者的意志进行攻击，一至五十次十秒，单个目标攻击频次及强度取决于装备者的智力数值。技能多重月轮。月轮阵，灵能激荡，玄冥之力，日金轮防御，月金轮输出，这让白羽更加确定了一件事：这特喵的就是《蜀山传》里的日月金轮吧？说好的网游，怎么混进来奇奇怪怪的装备了？等等，这个风格怎么看起来有点眼熟？白羽眉头一皱，开始在记忆里翻找起来。很快，一个脚踏飞剑、挥手间剑气肆意的身影出现在记忆之中。我靠，老秦这家伙不会一直用的？都是这类型的装备吧，回去一定要找他好好问问。看着宝箱中的日金轮和月金轮，白羽开始纠结起来。整个包厢里面就要数这两样装备最好了，但是这两个之间选哪个？防御还是输出？这两样装备的能力倒是相差不多。沉吟片刻，他最终并没有直接选择，而是取消抽取。面前的光幕再次恢复成原本宝箱道具的模样。小孩子才做选择，成年人当然是全都要。白羽嘴角一扬，旋即 Control 加 V 发动，顿时手中另一个一模一样的宝箱出现，复制出来的宝箱打开，与之前完全相同的界面弹出。这一次，白羽毫不犹豫的直接选择了月金轮，光芒闪现，一个直径一米有余的圆月刃出现在背包，装备，刷，月金轮顿时飞出背包，开始围绕着白羽旋转飞行。带着好奇，白羽尝试着利用意念驱使起月金轮。嗖嗖嗖！月金轮带着璀璨的寒光划破虚空，灵活的飞行旋转，锋锐的边沿划破空气，只带起细微的布帛割裂的声音。快点，再快点！白羽将自己的精神力调动到极致，天空中月金轮的影子也逐渐快到模糊。蹭！一声轻微的金属摩擦声在不远处一棵大树上响起，但一切又好像没有任何变化。蹭蹭蹭！短短一秒钟，又是接连三声金属摩擦声。在这之后。月金轮再次回到白羽身边，好宝贝，这真是个好宝贝啊！白羽爱不释手的抚摸着月金轮，怎么说呢？这东西几乎彻底弥补了他应不了太久的遗憾。从刚刚测试时精神力的反馈来看，这个月金轮在面对同一物体进行攻击的时候，攻击频次能够达到每秒三到五次，而攻击的强度相当于自己平 A 的 1.2 倍左右。也就是说，单单操纵着月金轮平 A 就相当于是常用技能的强度了。轰隆，一阵响动，不远处原本屹立着的大树毫无征兆的倾倒下来，整个树身都断成五节，每一节的切口都格外平整。不过白羽可没空关注那么多，他可还没看这个新宝贝的技能呢。多重月轮根据智力分化出多个月轮，三至五十个，每个月轮拥有本体百分之五十攻击力，技能使用期间持续消耗魔法。月轮阵开启多重月轮，并至少拥有十枚月轮时可使用，在指定范围内。所有月轮的速度和强度提升百分之一百，魔法消耗速度提升百分之一百，灵能激荡消耗百分之十魔力值。月金轮下一次伤害提升百分之一千，冷却时间一分钟。多重月轮状态下不可用。玄冥之力被动，当月金轮被附加冰属性元素时，冰属性元素将会转变为玄冥之力。该状态下月金轮命中后，将会对敌人造成持续冻伤减速及百分之五几率冻结。看完了月金轮的技能，白羽沉吟了好久，也没什么好说的了。反正就一个字吧，牛逼！滴滴，通讯器响起，是陈卫民发来的留言。狂潮一切正常，自由人攻势猛烈，龙牙需要支援。得嘞，要赶场了。白羽嘴角一扬
，从背包中拿出回城卷轴，直接捏碎。与此同时，黄巢和血盟这边的工会副本中，战况呈现出一面倒的局面。在百分之二十的属性差距之下，黄巢将战线不断推向血盟那边的营地。不得不说，这一次的属性变动，直接打了血盟一个措手不及。血盟这边原本就是靠着经济才弥补的差距，现在又被拉开。照这样下去。黄巢推到血盟大本营是早晚的事。就在这时，血盟那边一直坐镇大本营的郑龙似乎是有点坐不住了。随着火元素的涌动，这位新晋的十转大佬终于准备加入战斗。面对如此情况，黄巢这边自然也不会干看着。姓郑的，我可等你好好久了。只见任天南一声长啸，手持着夸张的特殊武器，一个大跳，横跨数百米，直劈郑龙。郑龙没有选择硬碰，而是一个闪现躲开攻击。嘿嘿，任天南。你的对手可不是我，他的话音落下，三道身影从血盟的大本营内电射而出，黑影的速度快到模糊，只是一瞬间就杀到了任天南的面前。圈套吗？任天南面色平静，看不出心中的想法。哈哈哈！任天南，你知道了又怎么样？难道你以为你可以像我一样安心使转吗？别做梦了！定，你的对手使用了复活无效卷轴，十分钟内您无法被装备、道具或技能效果复活。已经听过不知道多少次的系统提示再次响起，任天南脸上露出不屑的笑意。又是复活无效卷轴，我说你们这些人就不能来点新鲜的手段吗 ？Sorry， 对付你够了。一名操着纯正美式英语的刺客瞬间出现在任天南身后，短剑狠狠刺下。作为一名国际闻名的十转刺客，他非常自信，这一击就算不出暴击，也能瞬间瞬秒掉任天南这个刚刚十转的弱鸡。蹭。短剑不出意外的命中任天南，但伤害数字却出了意外，负十八万九千。硕大的赤红色数字显示着这次伤害打出了暴击，但是完全低于预计不知道多少的伤害数字，却让刺客彻底傻眼。怎么可能？有什么不可能的？任天南瞄了眼，只掉了三十分之一不到的生命值。虽然表面上波澜不惊，但实则他心中却暗暗松一口气。若不是白羽给的好宝贝，刚刚这名刺客少说的打出近百万的爆发伤害。能够直接秒掉他两三次，看着此刻还在发呆，任天南趁其不备，直接抬步扭腰。喂，该醒神了！拔地龙吼，轰！刺客被任天南一剑劈飞，在留下了一个近三百万的伤害数字之后，整个人都化作一道光芒，滚回去复活了。任天南这一击，竟是瞬秒了这个比自己高出一百多级的刺客，但他显然不打算就此收手。长剑抡出之后，顺势转了一圈。将长剑朝着向自己杀过来的另外两名不知来路的石转扔了过去，大回旋镖，长剑在飞行中咔咔变形，化作一轮剃刀斩向两人，总量近五百万的多段伤害，再次将这两人送回老家。接住飞回来的神机兵器，任天南看向已经傻眼的郑龙，露出一个怪异的笑容：“姓郑的，没想到吧？你，你到底做了什么？明明只是转生了一次而已，怎么会？我能做什么啊？就是换了套装备罢了。”任天南拍了拍身上的新装备，虽然这玩意完事了，还得还回去，但该说不说，爽是真的爽。难怪白风铃那小子将东西放进装备栏的时候一脸肉痛。我知道了，难怪你会如此明目张胆的使转。郑龙一脸阴沉，你是想让索玉偶使转过来围攻你，分担龙牙那边的压力吧？任天南不置可否，哼，不怕告诉你，自由人那边的资源倾斜可比我血盟多多了，就算没有使转，龙牙也会被拖死。听到这话，任天南眉头一皱。我劝你先管好你自己，你别以为就这样完了。郑龙一咬牙，从背包中抽出一枚令牌，工会 BOSS 召唤令牌。任天南扛着自己的神机兵器，目光闪烁。看样子，血盟还有底牌。怎么着？你的爹爹们还给你们工会倒了什么强力工会 BOSS 不成？哼，任天南，你就逞口舌之快吧，马上就让你闭嘴。郑龙毫不犹豫地捏碎了手中的召唤令牌。顿时，一阵黑烟瞬间弥漫了小半个工会站副本。呼，凛冽的风声中，两扇漆黑的巨翼从黑烟中张开。好，黑烟被恐怖的嘶吼声震散，一头硕大的长着三个头颅的恐怖魔龙映入所有人的眼帘。哈哈哈哈！任天南，想不到吧？站在魔龙身前，郑龙眼中满是兴奋。这头魔龙可是灯塔那边从深渊区内引诱出来的神兽，花了好大的力气。才被封进召唤令牌内的，你不是牛逼吗？来啊，和这个比比。看着眼前得有三十多米高大的魔龙，任天南脸上的笑容逐渐消失。真烦啊！
一个血盟，至于灯塔这么下血本吗？穿着白羽界的无级别神器套装，他现在的确很强，但是强也是有限度的，至少面对这强大的神兽，单凭他自己的力量怕是根本难以抗衡，更何况边上正龙肯定也不会让他省心。算了，走一步看一步吧。无奈之下。任天南也只得掏出狂潮这边的工会，令牌捏碎，刷，光芒一闪，大哥现身，干谁？您先牵制住那头神兽，我解决掉旁边那个人就过来帮您。嗯，大哥点点头，转身看向任天南指着的方向。然而，看到魔龙的一瞬间，大哥愣住了。小白，你不看着城堡，在这做什么？第幺幺九章，真正的死亡，现在才刚开始。好、哦。原本还在展露着嚣张气焰的魔龙，在听到大哥的声音后，顿时动作一致，而后缓缓低头看向对面那个身穿白金色铠甲、身高三米还多的魁梧身影，三颗大脑袋上带着几个问号。吼、oh, ，你 S E I 啊！大哥深吸了一口气，浑身魔气缓缓蒸腾，巨大的魔影浮现身后。下一刻，砰！大哥一跃而起，巨大的反震力震碎地面。整个人如同炮弹一般射向魔龙最中间的那个大头，身后剑魔真身随着大哥的动作抡起拳头，咚！一声闷响，魔龙巨大的头颅被大哥一记电炮打的是七荤八素。哈哈哈！任天南，你们这个人形 BOSS 倒是挺勇的啊！正龙肆无忌惮的嘲笑着，只有任天南一脸怪异，因为只有他听清楚了大哥发动攻击之前问出的那句话：“小白，看城堡，什么干什么啊？”眼见不远处的战场上，狂潮又将战线推进了几百米，正龙坐不住了。魔龙，给我发起进攻！一声令下，魔龙一动没动。魔龙，正龙一脸疑惑的再次下令。然而，魔龙依然还是一动没动。怎么回事？就在正龙疑惑之际，魔龙忽然重新站起身来。可还莫等正龙高兴，一道熟悉的身影便跃上了魔龙的头顶。可不正是大哥，小白，干他们！好！魔龙一声怒吼。三个大头猛地朝着前方人群喷吐出赤红色的电浆光束，顿时一片光芒闪烁，少说的有几十人直接挂回了城。正龙傻眼了，魔龙，那是自己人，你在干什么？好，轰！又是几十名血盟成员被轰回老家。这一下，原本就节节败退的血盟更是溃不成军，转眼间就被狂潮的人推到了大本营门口。靠靠靠！你个蠢逼，赶紧给我滚回来！正龙怒斥着就要使用工会 BOSS 令牌收回魔龙，奈何他显然忘了一件事。任天南，姓郑的，尝过大嘴巴子吗？任天南的话音伴随着恐怖的呼啸声传来。正龙刚拿出令牌，只感觉眼前一黑，随后就是一阵天旋地转。回过神来时，眼前的血盆大口快速放大。嗷、哦、呜！魔龙搅动的大嘴中，复活光芒一闪即逝。会长挂出副本，阵线也被推到了大本营，外加两个 BOSS 袭击。血盟的状况可谓是雪上加霜。这边复活的正龙刚刚再次传送进工会站副本，便看到大本营的防护罩浮现出一道道裂痕。不，咔嚓，玻璃碎裂的声音浮现在每个血盟成员的心头。随后就是一阵光芒爆碎和系统提示：丁，您的工会被十级工会狂潮击败，工会等级降至九级。完了，没法交代了。想到来自上面的压力，正龙顿时眼前一黑，晕了过去。狂潮与血盟的工会战最终以狂潮的胜利告终，但另一边龙牙的进展就不太顺利了。虽然没有十转职业者的袭扰，但是自由人那边海量的资源灌注下，其工会所属的职业者跟风了一样，一波接一波的冲击着龙牙的防线。反观龙牙这边，虽然有着百分之二十属性的优势，却打得憋屈的很。都说横的怕愣的，愣的怕不要命的，自由人这帮人是真不要命啊！眼看着打不过，直接抱住就往别人技能里撞。整个就一杆死对的架势，拼战力，龙牙的确行。但是说到复活次数这件事，有着神秘资本支持的自由人能翻龙牙好几番，在这种不要命的攻势之下，任谁对上都得先切三分。龙牙的会议室内，陈卫民看着窗外的景色，眉头紧皱。虽然他只负责工会的管理和统筹，战斗方面有贺宇在负责，但是这种情况下，他又怎么可能不担心？咚咚咚，敲门声响起，陈卫民转头看去。白宇，你回来了。嗯，听说这边不太顺利。得到消息第一时间赶回来的白宇静只走到陈卫民身边。是这样的，陈卫民简单的和白宇讲述了一下战场的情况，而后无奈道：“所有人都低估了自由人背后势力的决心，这一仗怕是难以善终。”
。白雨听完沉吟了一下：“陈会长，其实我有个办法，但是，但是什么？”陈卫民连忙说道：“白雨，你有什么办法尽管说，官方会尽最大努力解决你的后顾之忧。”“嗯，倒也不是后顾之忧，就是看你们能不能狠下这个心。”“怎么说？”白雨抚在陈卫民耳边小声说了几句：“什么？你说的是真的？”陈卫民听完，顿时一脸惊骇的看向白宇。身在他这个位置，事事他见多了，但是在得知这个信息之后，依然还是忍不住身上泛起一阵寒意。看着面前的白宇，陈卫民心中不禁发颤：这小子真的就只有十八岁吗？陈会长，怎么说？你得等一下，姿势体大，我得和上面商量一下。那你可得快点，龙牙那边等不了太久。放心。陈卫民拿出手机，快步走出会议室，仅仅三分钟。他便折返回来，这一次他的目光中带着坚定。白宇，放手去干，剩下的交给我们处理。白宇嘴角一扬，等的就是你这句话。走了。白宇挥挥手，利用红星会长的身份，化作一道光芒，传送进工会战场之内。刚一进入战场，他就感受到了自由人那边的疯狂气息，几千上万号人跟洪水一样，顶着各种技能，乌泱乌泱的冲向龙牙这边的阵线，不怕死，连真正的死亡都没面对过。怎么好意思说自己不怕死？白雨抬步走向战场，被动技能中规则无视，不知什么时候已经处于开启状态。蹭，魔剑，战争出现在手中。锋锐的月经轮环绕周身，看着远处如浪潮一般的自由人职业者，白雨深吸了一口气，目光中带上了一抹前所未有的冰冷。真正的死亡，现在才刚开始。第幺二零章，血腥手段。月经轮屠戮全场，兄弟们，一个人头奖励三十亿。发财的机会来了，干他们！冲冲冲！昨天才看上了一个道具，还没钱买呢，正好拿龙牙的人头来换。反正死了也得报销，大家别怂！工会战副本的战场上，自由人的近万名职业者们如同一万多条疯狗，悍不畏死的不断冲击着龙牙这边的阵地。而在这种极端的攻势之下，龙牙的情况并不太好。副会长，咱们有的人复活已经用完了，人手开始不足了。下一批物资什么时候到？贺宇皱眉问道。会长那边说，至少还得十五分钟，不行，撑不了那么长时间了。这边先由你来指挥，我得拖延一下了。话音落下，贺宇头顶上空光芒闪现，一头体型庞大的双头蛟龙现身。贺宇纵身一跃，来到蛟龙头顶，一人一蛟劲直杀向战场。只能说贺宇不愧是老牌九转，在没有十转的压制之下，他带着奇宠冲入战场，几乎没有什么对手。只可惜上万人的工会战，单凭他自己这么冲杀，虽然能带动一些士气。但实际上的效果还是有限，特别是在对方自由人的资源极力灌注之下。老话都说“福无双至，祸不单行”。这边贺宇刚刚被五名装备极好的顶级八转缠住，他的通讯就响了起来：“喂，我正忙着呢，什么事快说。”副会长，会长那边传来消息，市场上的复活道具被人恶意垄断了，现在得从战略储备仓库往出调运，还得再撑二十分钟。靠！二十分钟工会战都结束了，好吗？虽然嘴上抱怨，但是贺宇却深知龙牙的苦处，现在之举就只能硬扛了。时间一点点过去，龙牙这边的阵线被逼退的速度越来越快，还能待在最前线的人也越来越少。复活道具告罄了。与此同时，龙牙这边的大本营里也乱作一团。你他妈没有复活道具了还上？疯了吧？妈的，别拦我，我就是豁出去，这条命也要把这帮狼心狗肺的东西挡住。上一次有十转的压场，咱们输了有情可原，这一次。再输我们还有什么脸面说我们代表华夏？算我一个！自由人那帮见钱眼开的东西不配赢，赶紧让我们过去，阵线快撑不住了！干死自由人这群逼养的！副本战场中的战况愈发惨烈，所有龙牙的职业者们心中都憋着一口气，就算搭上这条命，也不能再让自由人赢了。带着这样的决绝，一时间所有龙牙的职业者们都拿出了自己压箱底的本领，在这样的决心和意志之下，局面才暂时得以稳住。然而。面对后继无力的情况，龙牙就算能靠着一口气暂时吊住战况，也还是无济于事。又是五分钟过去，龙牙的阵线终于再难支撑。随着整个阵线的快速溃散，自由人的上万职业者如同潮水一般涌向龙牙的大本营。然而，就在这时，一道如同布帛被割裂的声音响起，蹭蹭，肉眼难辨的寒光掠过自由人这边冲在最前方的几名职业者身体。这几人只感觉身上一凉。旋即下半身似乎有些不受控制的失去平衡，上半身也有点跟不上下半身的节奏，扑通扑通，这几人陆续栽倒，身体在地上摔成两截。
，刺目的鲜血让周遭冲锋在最前方的人群戛然而止，沸腾的战场也快速安静下来。诡异的寂静中，血腥味快速扩散开来，随之蔓延在整个战场上的，还有自由人质业者们心中难以抑制的恐慌。刚刚发生了什么？死了？那几个人死了？怎么死的？为什么会死的这么凄惨？下一个会不会是我？看着工会成员列表变成灰色的人名，一种令人胆寒的情绪快速在所有人心中蔓延开来。那是时隔一百多年，人们早已经忘记了真正的死亡所带来的恐惧，那是刻印在基因深处对于鲜血和未知的恐惧。啊！不知道是谁发出的一声尖叫，像是按下了开关。原本冲在最前面的人群，在恐惧的刺激下，转头就要往回跑，可后方的人群却压根不清楚情况，还在往前冲。直到已经飞掠远去的寒光再次调转回来，这一次，所有人都看清了那抹寒光的本体，赫然正是一个圆月形的胡刃。噌，胡刃划过，又是几名七转职业者被腰斩而亡。没有复活的光芒和系统提示，只有刺眼的鲜血和令人作呕的血腥味。他们，他们都死了，没有复活。那到底是什么东西？该死的，那玩意又飞过来了！自由人的职业者顿时乱作一团。原本靠着复活道具撑起来的汉不畏死，在真正的死亡面前，瞬间崩溃的半点不剩。龙牙的大本营内，白羽一身黑袍，缓缓走出。只见他伸手一指，原本的一个胡刃瞬间分化作二十几个，飞射进战场的各个角落。顿时，自由人的职业者大军内惊恐的呼救和惨叫声响作一团。漫天血光飞溅之下，让原本龙牙一万人都没曾打退的自由人大军，正在飞速的回撤，甚至隐约还能看到。一道道回城光芒闪烁，显然是有人已经被吓破了胆，选择直接原地退出副本。什么财富，什么尊严，在真正血淋淋的死亡面前，一切都是那么的不值一提。见到了那残忍的场面，长期养尊处优的这些职业者们心中只有一个声音：跑，快跑！如果是挂回城，靠复活道具在城市中复活之后，还能够回到副本之中；但若是主动退出，就意味着放弃工会战。如此情况。自然也引起了自由人那边的工会高层注意。不得不说，这帮人的反应是真快。从月经轮出现到现在，过去还不到两分钟，两道身影便从对面的大本营飞掠而出，径直杀向白羽。哪来的疯子，给我死！其中一名使转操着蹩脚的汉语，直接一剑向白羽杀来。白羽心念一动，二十几枚月经轮纷纷调转，化作一个大阵，将使转团团围住。月轮阵。原本速度就已经极快的二十多枚月轮，在技能的加持下，骤然化作风暴，近乎疯狂的旋转，切割着范围内的一切物体。啊！大阵之中顿时响起十转杀猪一般的嘶吼声。显然，在规则无视的影响下，恢复的痛觉超出了这名十转的承受范围。但只是能说，十转不愧是十转，即便正承受着整个人被投入绞肉机般的痛苦，依然还是挣扎着抗了下来。防御增幅，血量储备释放。两道技能下来，石转刚刚被月轮阵刮掉了百分之七十的血量，瞬间涨了回来。虽然此时血量还在下降，但幅度却小了很多。眼看石转还要挣扎，白羽心念再动，二十几枚月轮重新合作一枚月经轮。下一秒，月经轮骤然放出璀璨的光芒，灵能激荡，去！被赋予了十倍威力的月经轮瞬间命中石转，直接将其仅剩的百分之五十血量清空。扑通，石转倒地。而后化作光芒消散，有诈！白羽目光一凝。按理来说，在自己的规则无视影响下，被击败者会留下尸体，但是这个石转却消失了。也就是说，是替身 ，Smart Boy。那名石转凭空出现在白羽身侧，此时的他血量完好，脸上还带着森然的笑意。没想到吧？我的职业是傀儡师，你刚刚杀掉的那个不过是个傀儡。对付你们这种远程的脆皮鸡，我最拿手了。在傀儡师兴奋的笑声中，两把匕首直刺白羽双眼。下一秒，叮叮，两声脆响，尺寸夸张的战争横亘在前。两把神器匕首扎在战争的剑身上，没有半分剑术，反而还被崩断了刀尖，品级直接跌落到了日曜。你，你，我什么我？白羽移开战争，讥讽道：“谁跟你说过战士就不能玩远程了？”超位，明光斩，轰！魔剑上骤然爆发出高达数十米的弧光剑刃。在劈掠过石转之后，余威不散，径直冲向远处自由人的阵营。一路所过之处，大地崩裂，整个战场都被这一记赋予了超位之能的树象明光斩一分为二。轰！又是一声巨响，
，自由人大本营外的防护罩闪烁不断。至于白羽身前的那名石传，双眼已经变得呆滞木讷，失去生机。白羽甩了甩魔剑上的血迹，饶过石转走向和石转一同赶来的另一道身影。扑通！身后的石转整个人被劈成两半，朝两个方向倒在地上，滚烫的鲜血在白羽身后流了一地。你，你到底是什么人？别过来，别过来！那名九转显然是被白羽刚刚的手段吓破了胆，完全没有了刚才杀过来时的气势。眼看着白羽走过来，他连忙喊道：“用这么血腥且致命的手段进行屠戮，枉你们龙牙还是官方的工会，赶紧停手，不然我就曝光你们。”“哦，那你去啊，你打电话报警抓我啊！”白羽拎着战争魔剑，脚步没有因为九转的话慢下来半点。“疯子，你他妈就是个疯子！”眼看白羽过来，九转顿时心生退意。反观白羽，心分二用，一边操控着月金轮从背后杀向九转，一边抄起战争一剑抡出，唰，九转化作白光消失。卧槽！白羽连忙一缩脑袋，失去目标的月金轮贴着头皮呼啸而过。你奶奶个逼的，来阴的是吧？心有余悸的摸了摸幸存的头发，刚才他要是反应再慢点，估计这会儿就要被踢成地中海了。就在这时，通讯响起，白羽打开一看。赫然正是刚刚那个九转通过附近交流功能给自己留下的留言。我们的三名十转已经在赶来的路上，再有两分钟就能加入战场。有种的你在两分钟内破了我们的大本营，否则就是你的死期！关掉通讯，白羽看向远处自由人的大营，脸色多少有些怪异。我长这么大，还从来没有见过这么奇怪的要求。满足你。第一百二十一章，舆论，网友还是下手轻了。滋啦啦。狂躁的电流不断在空气中窜动，雷属性元素化作电场，将大范围的空气电离。借电质崩溃，空气都变得极度导电。超高压电流如同火焰般在空气中肆无忌惮的放射燃烧，洗礼着技能范围内的所有物质。万神之劫，连神明都无法逃避的劫难之雷，此刻正在不断轰击着自由人这边的大本营防护罩。一个个恐怖的伤害接连在防护罩上浮现。原本能够在上万人攻击之下支撑许久的防护罩。剩余能量正在以肉眼可见的速度往下掉。当然，这会儿最令防护罩内一众职业者胆寒的，还是防护罩外的那一地焦炭。早在十几秒之前，他们还是人类来着，只是因为晚了几秒进入防护罩，活生生的人就在雷霆之海的洗礼下，瞬间化作散落一地的黑炭。这种震撼的场景，直接将在场一众自由人职业者的活儿的吓飞了。要知道，现在的自由人最不缺的就是复活道具，可是那些人呢，还不是一样？就死了，无视复活这个恐怖的能力，在这个时代简直让人闻风丧胆。更何况不仅会死，而且还死得那么惨。他们还清晰的记得，那些被月轮腰斩的人，并没有立刻死亡。他们有的在惊恐而痛苦的哀嚎，爬向自己的下半身；有的状若疯魔的用手将洒落出身体之外的腹内器官胡乱的往回色，妄图活命。那种恐怖的景象，宛如地狱。轰隆隆。震耳欲聋的雷霆再次落在自由人的大本营防护罩上，彻底惊醒了这些自由人的职业者们。我不玩了，我不玩了，这工会战没法打，我得赶紧走，快走，再不走就来不及了。卧槽，防护罩要崩了，拜拜。我也撤了。回城光芒成片成片的亮起。然而就在此时，反而有三道人影进入了工会战副本，正是之前出现在狂潮那边，被任天南快速送走的那三名石传。显然，这三人属于是那种哪里需要哪里般的角色。狂潮那边结束了，就退了血盟的，会加入自由人，开始着手解决这边的麻烦。原本是抱着将功补过，挽回一下狂潮那边丢的面子，可刚一进副本，三个人就傻眼了。Fuck， 这些人怎么都在回城？不对，好强的雷元素波动！你们快看外面！听到其中一人惊骇的声音，另外两人连忙抬头看去。这一看，三人凛然色变。也就在此时。又是一道雷霆落下，防护罩被彻底击毁，轰隆隆！下一刻，上百道千万伏特的高压雷电毫无阻碍地落入自由人工会的大本营内，三名石转甚至连反应的机会都没有，便连同工会大本营在一片雷海中化为灰烬。丁，您工会的所属工会击败了十级工会自由人，自由人工会等级降至九级。悦耳的系统提示让白羽终于松了口气。与此同时，龙牙这边的职业者们脸上皆是浮现出一抹难以置信。我们赢了，没听错，应该是赢了。所以那个大佬是谁？好血腥的场面，这样真的没问题吗？咱们工会什么时候出现了这么一位杀神？之前怎么没听说过 
，应该是国家方面的秘密武器吧？以一己之力单挑了自由人，还有刚刚的技能，这到底是什么怪物？一个技能就打穿了工会防护罩，那个雷属性技能是超位魔法，可那位大佬应该是个战士吧？看着白羽身披黑袍的背影，一时间龙牙的职业者们议论纷纷。贺宇驾驭着双头蛟龙也朝白羽这边飞来，只不过因为身披黑袍的关系。贺宇似乎并没认出白羽的身份，朋友谢了，敢问？还莫等贺宇把话说完，没有注意这边的白羽直接一个回城离开了工会战副本，重新出现在了龙牙的会议室。白羽见到白羽回来，一脸喜色的陈卫民连忙迎了上来：“你竟然真的做到了，真是英雄出少年啊！”“嗨，陈会长，别取笑我了。你也知道，我就是钻了个人性的空子，别谦虚。你什么实力，我们心里还是有数的。”白羽嘿嘿一笑，没再多说。毫不谦虚地说，陈伟明的话倒也没错。现今能够凭借一己之力在十级工会的战争间力挽狂澜的，好像还真就只有他自己一个。超位魔法这种东西，像是龙牙这样的大工会召集一些人手，的确可以释放，没错。但是单纯只靠超位魔法，一来动辄就一两个小时的施法前摇，根本撑不到工会战结束；二来超位魔法范围势大，但是魔法生效慢，工会战地图辽阔，敌对工会完全有可能在魔法生效之前。连人带大本营转移到魔法范围之外，这也是为什么白羽不一开始就释放超位魔法的原因之一。想要超位魔法达到效果，除非先给他们杀破了胆，干掉所有工会的头目，然后再顺发超位，直接打他们一个措手不及，才能做到。不说别的，单说顺发超位魔法，世界上又有几个人能做到？正说着，会议室内再次闪过一道白光，贺宇也从工会副本中退了出来。刚一回来，他就迫不及待地问道。会长，刚刚那个穿着黑袍的家伙，呃，话刚说到一半，贺宇的余光便注意到了旁边披着黑袍的白羽。白羽，刚刚的人是你？嗯，那咋的了？白羽点点头，月经轮凭空浮现，环绕着白羽旋转游动起来了。看到熟悉的月经轮，贺宇脸上除了震惊还是震惊。一直以来，他都听说白羽怎么怎么天才，原本他以为自己已经够高估这小子的了，没想到啊，没想到，今天一看，还真是刷新认知了。滴滴滴！会议室的线上会议程序忽然响起，提示狂潮发来会议连线申请，申请通过。狂潮那边，任天南、秦风以及几名副会长的投影出现在会议室的座位上。龙牙这边得到陈卫明的通知，一众高层也在三分钟内到齐。这一次狂潮和龙牙的胜利，白羽都居功至伟。白羽，我代表龙牙和官方再次向你表示感谢。陈卫明的话让白羽老脸一红，陈会长言重了。龙牙这边，陈卫明说完话。任天南也代表狂潮一顿发言，不过相比陈为民的淡定，他的情绪倒是有些激动，甚至扬言要把这个狂潮会长的位置让给白羽，连忙被白羽给拒绝了。一场会议，先是两边互捧了一下白羽，之后就进入了正题。主战人员开始对两场工会战的战况和信息进行互换。在听到白羽在龙牙这边的作为之后，任天南忽然皱起眉头：“陈会长，你确定这么极端的手段不会让我们白羽陷入舆论和指责中吗？”任会长，这是说的哪里话？陈卫民吸溜了一口茶水，淡淡道：“白羽是你们狂潮的，没错，但他也是我们红星的会长，我们怎么会让自己人冒险呢？放心，能让他放手去做，上面已经交代了，有关部门开始善后了。不信的话，你可以打开手机看一看。”闻言，众人纷纷打开手机，只见抖音以及各大社交平台的热搜上，都能看到一些新冲上来的新闻词条：“新晋十级工会自由人，幕后主导者实锤为境外势力。”血盟背叛华夏，自由人联合血盟恶意针对华夏顶级工会，其心可诛。自由人工会战遭遇华夏铁血手段重挫，自由人等于卖国贼。数典忘祖者必被铭刻在耻辱柱上。这一次，国内四大十级工会的内战，本就引发了全华夏的所有职业者关注。但凡有个一星半点的消息，都会被推上热搜。只是所有人都没想到，前身为老牌十级工会血脉的血盟，以及新晋十级工会的自由人。竟然会爆出如此级别的惊天大瓜！华夏的职业者们，特别是五级以上的中高级职业者们，早就苦尽外势力久矣。突然得知了血盟的背叛以及自由人的真实身份，顿时一个个化身网络战士，直接开喷，恨不得直接将这俩工会从九级喷回一级去。在这样的节奏之下，龙牙这边战场上的血腥场面，反而成为了大快人心之事。用网友的话来说，下手轻了，就该给这帮卖国贼一窝全端了。死得太痛快，便宜他们了。下次有这种事，带我一个，挺好。叛徒就该有叛徒的下场。总之就是一句话，杀得好。果然啊，
，这种事还得是国家机器出手才行。”任天南笑着感慨道。然而，陈卫民却摇摇头：“可别这么说，上边只是让人把查到的自由人的底细报了出来，其他的可都是网友们自发的。不过管他呢，反正至少国内这边不用担心什么了。”至于血盟和自由人，我觉得咱们应该一鼓作气。陈为民的提议，大部分人都闻言点头，唯独白宇站起身来。那个，我是觉得吧，这两个工会就这么打散了，有点可惜。不如交给我去试试。血盟的会议室内，郑龙和另一个九转正坐在一块商量着对策。如果白宇在这定然会一眼认出，这个九转正是之前在工会站副本被吓跑还不忘放狠话的那个家伙。郑会长，现在咱们该怎么办？这。这根本没法向亨利先生交代啊！让我安静一会，你以为我不知道吗？郑龙一脸愁容。战前他可是向自己的金主爸爸打了包票的，结果不但输了，连带着金主爸爸给的魔龙都丢了。这下一他不死也得腿层皮。就在这时，郑龙的助理快步走进会议室：“会长，外面有人找您。”“不见不见。”“可他是罗斯柴尔德家族的。”那位先生说。“罗斯柴尔德。”郑龙坐直身体，连忙追问道。他说什么？助理深吸一口气，脸上还带着惊容。他说：“他愿意以五百万亿收购血盟，还是现金。”第幺二二章，郑龙啥？罗斯柴尔德家的人是大骗子？五百万亿现金？听到这个消息，郑龙和那名自由人的九转会长眼睛都直了。五百万亿啊，这可是，别说一个血盟，就是再加上个自由人也值不上这个价、啊。你确认过身份了吗？助理点点头。确认过了，好像是叫威廉 ·H· 罗斯·查尔德，他出示了他的身份信息面板，所以我赶紧过来和您报告来了。威廉，听到这个名字，郑龙顿时心头一震。身为血盟的会长，他对于国外势力自然是有些了解的。威廉 ·H· 罗斯·查尔德可是罗斯·查尔德家主掌经济大权的几人之一。如果要真是他过来，郑龙不敢怠慢，连忙道：“快，快请威廉先生进来。”是，助理快步走出会议室。郑龙和那名九转也连忙来到电梯门口，准备应接。看了眼那名九转，郑龙皱眉道：“周琼，待会儿是我们血盟和罗斯查尔德家的私事了，你在这不太合适吧？”“呵呵，郑会长，您要是不怕亨利先生知道您和罗斯查尔家的人见面这件事，那我也不久留了。”“威胁我？谈不上，谈不上。不过我也总得找个将功补过的机会，你说是吧？”名叫周琼的自由人会长脸上带着狡诈的笑容：“哼，留下就留下。”不过，我劝你最好别打其他的算盘，你们自由人也根本没法和我们血盟比。嗯，对对对，各怀鬼胎的两人没再多说什么，专用的电梯上行，一路来到顶楼，门闸打开，助理带着一名金发的欧洲中年人走了出来。威廉先生，这位就是我们会长。您好，威廉先生，我是郑龙，不知道您远道而来，有失远迎。郑龙一眼就认出了威廉，这位大佬他可是在网上见过他的照片，况且还有身份信息面板在。假不了，威廉先生，此行就您一人。威廉皮笑肉不笑道：“郑先生应该知道我来的目的是什么吧？您觉得我适合大张旗鼓道访？哦，对对对对，是我疏忽了，您快里面请。”威廉点点头，刚要走，目光忽然落在了周琼身上。“你是自由人的会长？”见到这位威廉先生竟然认识自己，周琼顿时面露喜色，连连点头：“是是是，我是自由人的会长周琼，威廉先生认得我。”“嗯，你在正好。”一起进去聊聊吧。是是是，来到会议室，郑龙命人奉上茶水，一脸的紧张和期待。威廉喝了口茶，淡淡道：“刚才你的助理应该说明我的来意了吧？”是是是，说了说了。嗯，威廉点点头，看向旁边的周琼说道：“正好你也在，我也省得再去自由人找你。”威廉先生的意思是，你们自由人还有前两天新扩充那个十级工会，我愿意一并收购，总价八百万亿。周琼一个没忍住，差点惊得站起来。虽然心中已经开始蠢蠢欲动，但他还是陪笑道：“威廉先生，既然您了解我们，应该也能知道，我们身后是灯塔国的亨利先生在支持的。我这个会长说到底也只是个虚名而已。”威廉抬起手，示意周琼不用再往下说了。周先生，不管是不是虚名，至少你有能力转交工会，不是吗？威廉的话音就像有着特殊的魔力，勾动着周琼心底的欲望。你把工会转移给我的人，八百万亿就会到你的手上。至于你曾经在这个工会扮演的是什么角色，重要吗？可是我这样做的话，亨利先生他，交易结束后你来伦敦，往后的日子，我们罗斯柴尔德家族会庇护你。听到这话，周琼再也抑制不住心中的激动。这样的话，那我愿意，日后还望威廉先生多多关照。
，威廉点点头，看向一脸震惊的郑龙：“郑先生，我给你也是同样的条件，五百万亿，外加罗斯查尔德家族的庇护，要考虑一下吗？”我，郑龙低下头，眼中闪过一丝挣扎。现在摆在他面前的只有两个选择，一个是抛下家族和工会，拿着五百万亿移民伦敦，顶着十转的名头，往后余生都过着舒坦快活的日子；另一个。是还守在这个鬼地方做一个傀儡，并且马上还要收到原来的金主爸爸责罚。家族，威廉先生，你也知道我们工会前身是一个家族式的工会，所以我有不少族人。六百万亿，行，行吧。郑龙最终还是咬着牙点点头。这可真不是他不念旧情啊，而是罗斯柴尔德家族给的实在太多了。既然两位都没什么问题，那就麻烦稍等片刻。威廉起身拿出手机，拨通了号码。你再叫两个人来。把我跟你说的事情跟他们交代一下，然后一起上网。电话挂断没多久，助理便再次领着三命华夏中年人走进会议室。威廉先生，威廉点点头，若有所指的问道：“嗯，你们都准备好了吗？”先生放心，确认没问题后，他来到郑龙和周琼身前。两人见状，连忙起身。只见威廉打开交易栏，先是通过系统直接给郑龙转账了六百万亿，而后又是给周琼转账八百万亿。做完这些后。他坐回自己的椅子，喝了口茶。两位，罗斯柴尔德家族已经展现了自己的诚意，接下来就看你们的了。威廉的话将还在震惊和狂喜中的两人惊醒。放放放放心，威廉先生，我这就转移工会。这边周琼反应最快，也是个领会了威廉意思的聪明人，二话不说，直接就将自己名下的自由人会长的身份转移给了威廉叫来的三人其中之一。随后又是一个电话打到自己的下线，也就是自由人另一个十级工会会长那里。显然，趁着刚刚威廉叫人的功夫，他也不知道是骗还是诓。总之是已经搞定了下线。很快，三人中另外一人朝着威廉点点头，示意他这边也接到了自由人的另外一个十级工会会长转移提示。郑会长，该你了。看着威廉脸上的笑意，郑龙深吸了一口气。不同于周琼这个傀儡，血脉可是他从父辈手中接手过来，一直运营到现在的。说没有感情那是假的，但是没办法，为了自己的前程，威廉先生。血盟的会长职务也转让过来了。听到三人中最后一人的回复，威廉满意的点点头。这一次的交易我很满意，时间有限，我就不多留了。亨利那家伙反应应该会很快，你们尽快出国吧。是是是，您放心，我们这就走。做完交易，威廉道别后，带着被移交了会长职务的三人走进电梯。至于郑龙和周琼两人，则是在威廉走后飞也似的赶到了城市的传送广场。然而还莫等走出去。来自金主爸爸的质问就已经出现在他们的通讯之中，奈何此时的两人光顾着跑路，连老婆孩子都顾不上了，哪还有心思看通讯？作为十级工会的前会长，两人为了方便行事，早已经办理了各国的传送护照。先是中转到京都传送大阵，再立护照开启国际传送互通，直接传送到了伦敦。随后又是骑乘着飞行坐骑，一路直奔罗斯柴尔德家族。半个小时后，伦敦的罗斯柴尔德家族庄园外。面对庄园的一名管家，两人一脸谄媚：“您好，可否请您帮我们两人传话？就说我们刚和威廉先生交易完，现在亨利先生正在找我们，所以我们想寻求贵家族的庇护。你们确定是威廉先生？”那名管家皱眉问道。看他的样子，显然是不太相信两人，肯定是威廉先生没有错的。那就奇怪了，管家冷笑道：“威廉先生前段时间的一次交易出了问题，已经被家族议会暂停了交易权限。”而且威廉先生本人现在正在家族的密室中禁足反省，外面有专人看护，怎么可能会出去和人交易？听到这话，郑龙和周琼懵了。禁足反省？可刚刚他们明明就见到威廉先生了，而且还进行了总计金额一千四百万亿的交易，怎么可能是假的？等等，如果真要是假的的话，那两人先是对视了一眼，而后心中不约而同的浮现出一抹不好的预感。两人连忙打开背包，下一秒，巨大的绝望涌上心头。我的钱没了，你呢？我的也没了，完了！还莫等绝望中的两人回过神来，不远处三名使转变朝着罗斯柴尔德家族庄园这边走来，径直来到了两人身后。你们是郑龙和周琼，跑的倒是挺快。要不是伦敦这边的眼线发现了你，还以为你们在华夏躲起来了呢。走吧，亨利先生，请你们过去坐坐。他很好奇，华夏那边到底发生了什么。面对三名全副武装的使转，郑龙和周琼的脸色都惨败到了极点。刚才发生的事情，他们自己再清楚不过。要是真让亨利先生知道了自己两人原本是打算背叛、卷款跑路，结果被骗，他们的下场一定会无法想象的惨。跑！
。想法浮现的瞬间，正龙发动技能，一个瞬身出现在了十几米外，而后召唤奇宠，展翅就要高飞。至于周琼，死不死该他鸟事，奈何事与愿违。正龙这边刚飞出去没多远，脑海中就响起了一道系统提示：定，你的对手使用了复活无效卷轴，十分钟内您无法被装备、道具或技能效果复活。完了。下一个刹那，正龙头顶的天空黑了下来。他抬头望去，一张血盆大口正在他的视线内快速放大。不，嘎巴！体型硕大的巨龙合拢大嘴，一声脆响过后，原本血盟的这位会长，华夏的大人物之一正龙，最终化作光芒，彻底消散于天地之间。与此同时，龙牙的工会总部、狂潮和龙牙的高层还在通过线上会议分析讨论着一个小时前四大工会内战的具体细节。大家正说这话。会议室门打开，白羽走了进来。白羽见到白羽回来，众人站起身来。陈卫民出声问道：“怎么样，白羽？血盟和自由人解决了吗？还有刚刚你要走的三个人，到底是干什么的？”见陈卫民问起，白羽嘴角一扬：“陈会长，好歹也是三个十级工会呢，解决了多可惜啊！”说着，白羽拍拍手，朝门外喊了一嗓子：“进来吧，三位会长大人。”第一百二十三章，白羽，我白嫖了三个十级工会。会长大人，龙牙以及狂潮通过投影出现在会议室内的众人，皆是一脸疑惑。一个多小时前，大家在讨论怎么要怎么将血盟和自由人这两个隐患赶尽杀绝的时候，白羽当时自告奋勇，说这件事交给他来处理。出于对白羽能力的认可，大家当时想也没想便点头同意。哪料想，仅仅一个小时之后，这小子不但回来了，还带回来三位会长。怎么着？这是把正龙以及自由人那个会长强行绑了过来？那也不对啊！这也才两个人，第三个是从哪来的？正想着，三名年轻人走进会议室内，看到进来的三人，众人更是一头雾水。这不是白羽叫过去的三个帮忙了吗？虽然三人都是官方这边的得力好手，但和会长有什么关系？疑惑之际，三人在白羽的示意下打开了自己的工会信息列表：姓名张月，所属工会九级工会血盟，职务血盟会长，工会贡献度零。姓名李欣，所属工会。九级工会自由人，职务自由人会长，工会贡献度零。姓名陈一凡，所属工会十级工会新自由人，职务新自由人会长，工会贡献度零。三个工会信息页面，清一色的会长直接将在场所有人看傻了眼。白宇随便找了个地方坐下，垃圾里面还有可回收的呢。三个诺大的工会，咱们自己搞到手，不比弄没了香？大家你看看我，我看看你，最后。又纷纷将目光落在那三位会长身上，谁还不知道这玩意掌握在自己手里比直接毁掉要强啊？问题不就是没办法吗？可是现在这……嗨嗨，小子，跟我说说你是怎么做到的？秦风的投影一脸好奇的凑到白羽身边，买的呀，买的。白羽理所当然的点点头，嗯，那不信你问他们仨。众人的目光再次看向三位会长，三人中其中一个叫李欣的出声道：“白会长确实是买下来的。”只不过是利用幻化道具伪装成了罗斯柴尔德家族的人，和他们进行了交易。众人一阵无语，还有这种操作？我原本吧，只是打算去找正龙来着，谁成想那个周琼也在。当时我也不认识这人，就是在刚才的工会战里见过一面，结果随口一猜，还就被我猜中了。他手里除了自由人以外，还攥着个专门拉狂潮成员的新自由人，所以三个工会我一并拿下了。白宇说的那叫一个轻松，好像买的不是三个曾经的十级工会。而是三个大苹果，只不过狂潮和龙牙这边的人显然不是那么好糊弄的。很快，任天南就率先提出了自己的疑惑：你表明身份的时候，他们没表示要看你的身份面板。啊，白羽这边还在想着理由，一边张怀就随口接茬道：“估计他们是被罗斯柴尔德的名头给吓住了，不敢轻易提这种要求呗。”嗯，对对对，白羽连连点头。所以，白羽，你花了多少钱买下了这三家工会？你多报几成？我去和财政那边说声，给你报销了。陈卫民大手一挥，那叫一个阔气，一千四百万亿，一千四百多亿，这么便宜？陈会长，一千四百万亿，万亿，不是一千四百多亿。旁边贺宇善意的提醒道。然而这边他话音刚落，连他自己都惊呆了。陈卫民眼角微微抽动了一下。白宇，你小子，我看是多报了十成吧？吃回扣可没你这么吃的呀。没有啊，就是一千四百万亿。不信你问他们吗？白羽指了下一边站着的三位会长，三人见状连连点头。呼，陈卫民深吸了一口气，强撑出笑容问道：“嗯
。我说：“你小子哪来的这么多钱？我哪有那么多钱？没给，没给他们，为什么把会长给你？”一边张怀再次接茬，估计是白宇随便找了个借口先走了呗。他们也没干多问，毕竟罗斯柴尔家族嘛。嗯，对对对，白宇连连点头。众人一脑门子的问号，怎么着？感情三个诺大的十级工会，都是白票来的？别闹，这可是不是大白菜，而是十级工会。让无数人梦寐以求、倾尽一切都望不到门槛，挥挥手就能让整个华夏跟着动荡一番的十级工会，郑龙和那个新上任的周琼这么傻，就这么让白宇给白嫖了，而且还是一起白嫖了仨，不对啊！看着两家先前架势都是挺聪明的主啊，况且真要是傻的话，那输给过他们一次的狂潮和龙牙算什么？好啦好啦，重要的是结果，过程考虑那么多干嘛？眼看着要待不下去了，白宇拍屁股起身，直接脚底抹油。这三个工会，你们自己看着处理。我反正是去接五转的转职任务去了，各位忙着。挥挥手，他一个战略转移，直接回到了家中。然而，刚一出现在客厅，白宇就彻底傻眼了。卧槽，这特么什么玩意？只见原本宽敞整洁的客厅中，此刻除了沙发和电视以外，一片狼藉。一头跟大型犬差不太多的怪异生物，正在一片废墟之中上蹿下跳。二话不说，月经轮在身边浮现。就在白宇准备用月经轮和那个怪异生物上演一出“你追我逃”的时候，正看着动漫的大哥忽然吱声了：“我坐骑，啥？坐骑？小白，滚过来！”大哥招了招手，那个乌漆麻黑的怪异生物在空中打着滚的飞了过来，最后趴在了大哥脚边。“嘿，还真是滚过去的，真听话。”白宇仔细打量了一眼，这玩意看着乌漆麻黑的，像是个遭了辐射的变异蜥蜴，多长了俩脑袋，背上还有对翅膀。小别致，长得可真东西，哦，似乎听出了白宇的嘲讽，小东西抬头就要示威，结果这边其中一个脑袋刚抬起来，就被大哥一记电炮锤了回去。我说大哥，这玩意黑的跟从煤堆里掏出来的似的，你怎么想起来起名叫小白的？大哥一边看着动漫，一边顺手提溜起小白的一个脑袋，强行扒开了人家的眼睑。眼睛白的，就因为这？嗯，见白宇没说话，大哥拿起遥控器按下了暂停。然后环顾了一圈满地狼藉的客厅，二话没说，传送门打开。大哥走进去没有两分钟，便拎着个骨瘦嶙峋的人类走了出来，随后将其一把扔在地上，命令道：“打扫。”是。那道干瘦的人影木讷的站起身，开始熟练的整理起客厅。一旁，白宇看得暗暗点头。看起来这人在大哥那个什么城堡没少干活啊！瞧这里锁劲。不过大哥也真是的，光让人家干货，也不给人家吃饭，瞧给孩子饿的。都受脱香了，嗯，看着这人的眉眼，白宇有些挠了挠脑袋，怎么看着有点眼熟呢？等等，大哥，这个是不是上次我让你带走的那个啊？嗯嗯，挺好，受点健康。对了，大哥，我说你成天在我这待着也不会去，你那城堡有那么多活儿给他们干吗？大哥一边看着动漫一边点点头，嗯，我有个妹妹，妹妹，魔女，嗯，身材好吗？大哥想了想，然后摇摇头，不好，很差。啊，那没事了。白宇声望的叹了口气，好不容易有机会认识个魔女，身材还不好，不是说女魔头一个个都三六 G 大长腿，风妖俏披玉解英吗？果然小说里都是骗人的。行了，你们先忙活着，我去接转生任务了。知会了大哥一声，白宇出门直奔奉天的职业者神殿，还是那个熟悉的转生关。看到白宇的到来，他连忙起身。白会长，您来了。很显然，作为转生神殿的职员，他也通过自己的途径得知了白宇的真实身份。别搞这套啊，都熟人了。白宇毫不见外的坐到转生官对面，见到白宇还是老样子，转生官脸上露出微笑。行，那白会长做好准备，我开始了。随着一道光芒绽放，白宇的耳边传来熟悉的任务提示：打开任务列表，新的转生任务已经出现。然而，即便是已经做好了心理准备。在看到任务详情的那一刻，白宇也差点忍不住骂娘。转生万人之上，任务简介：创建工会，并将其升至十级。第一百二十四章，呼叫外援，兑换日经轮。看着任务简介，白宇久久没有回过神来。总共十一个字，外加两个标点符号。他里外里看了有十几二十来遍，这才逐渐接受事实。这是真打算让我创建一个十级工会？白宇越想越觉得离谱，不是成为一个十级工会的会长。也不是获得一个十级工会，而是实打实的创建一个十级工会，从一级一直到十级，一点点的升上来。作为整个工会系统的底层代码编写者，
，没有人比他更加清楚这个任务的难度，对于一个普通人来说有多离谱。不对，别说是普通人，这个任务即便是对一点都不普通的他来说，也很离谱了，好吗？要不用个职业任务减免凭证？想到这其中的困难，白宇甚至动了使用道具直接晋级五转的想法，但也仅仅只是想想。想到使用凭证之后的转生没有半点职业技能奖励，他就打消了这个念头。转生图的什么？不就是转生之后几个职业的奖励技能吗？我真是土了，看来这把他叫外援了。无奈之下，白羽离开职业者神殿后，只好再次发动战略转移，回到了狂潮那边。好巧不巧，这会儿大家刚刚散会，一下楼正好被白羽堵了个正着。哎，白羽，你不是回家了吗？秦风下意识问道。乔老秦，你说的。白羽咧嘴一笑，狂潮不就是我家吗？嘿嘿。众人顿时白眼齐翻。任天南笑道。你小子一准是又有什么事儿了？刚刚好像是说要去接转生任务，怎么着？需要帮忙了？嗨嗨，要不咱们再上楼聊聊？得，早知道就不下来了，走吧。于是乎，众人被白羽一路劫回了会议室，椅子上的热乎劲还没散呢，就又坐回去了。对了，白羽，这个还给你。任天南刚一坐下，就打开了和白羽之间的交易栏，将一整套的决胜意志给白羽送了回去。要不是因为你让白风铃把这套装备送过来。估计狂潮的这次工会战打的不会那么顺利，还有你那个大哥，回头替我谢谢他。放心，白羽点点头，不禁暗叹会长真是个好人啊。别的不说，光是还装备这个痛快劲，就比某些人强得多。好了，白羽，说说你的任务吧。话归正题，所有人都看向白羽，竖起耳朵。提到自己的转生任务，白羽不禁一声长叹，也没说话，而是直接打开任务详情，将面板调成所有人可见。整个会议室顿时安静下来。所有人看向白羽的目光变得怪异，看见了吧？四转职业者洗手不是没有原因的。白羽摊了摊手，众人纷纷点头，沉吟了一番。任天南出声道：“你这些个转生任务，确实都有点超乎正常人的理解。但好在这次的任务是工会方面的，你要说像之前那种抢什么世界 BOSS 之类的，我们可能帮不上忙。但这个，你找我们可算是找对人了。”众人相视一笑，确实，若是论起战斗。他们和世界上的那些强者还是有些水平的，但要是说到工会管理，华夏这边绝对称得上是世界顶尖水平，能力可能被封锁，但是老一辈留下来的经验可没有丢。这样，白羽，你先回去，今天晚上我们大家再找龙牙那边一起商量一下具体的实施方案，明天咱们就开始着手任务。听到任天南这话，白羽脸上顿时露出笑容，那感情好，那我可先回去了。嗯，好好休息，明天上午等我消息。一夜过去。第二天上午八点，白羽这才从床上爬起来。前天晚上从塔里出来，凌晨回去龙牙参加会议，又是安排又是计划的，直接开到凌晨两三点钟。结果昨天一天又是连轴转，先是拆了联合国的神域教廷，还差点被自己的技能搞死，然后又马不停蹄的赶回龙牙参加工会战，随后又是乔装打扮框骗血盟和自由人的，这一套跑下来能不累才怪。今天总算是能懒个床，哈欠上午应该是没什么事了。白羽躺在被窝里，拿着手机刷起抖音，开始享受难得的闲暇时光。刷着刷着，不知道就怎么打开了热搜。随后，热搜榜单上的一系列词条吸引了他的注意：血盟、自由人会长变更、境外势力收编国有、三大工会变五大工会、内战不亏反应麻、新版本走向推测、自由人联合血盟恶意针对华夏顶级工会，其心可诛。阵营究竟该选神明还是神灵？新生三大十级工会更名。神明和神灵的区别，国内五大十级工会简介，官方的动作倒是挺快的嘛，一晚上就直接收编完成了。白羽对此倒是颇感惊讶，好说歹说也是三个十级工会呢，本身两个满编，外加一个三千多人的，总共两万三千人，清退登记也得需要些功夫。除此之外，还要录入工会信息，以及更名、调整、整理库存等等等等，反正怎么看都不是个小活。随手点开国内五大十级工会简介词条，白羽大致看了一眼。除了老牌的狂潮和龙牙以外，其他三个分别名为逆鳞、捍卫者、猎枪，显然是之前由血盟和自由人的两个工会改名来的。猎枪，嗯，朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪，应该是这个意思吧？白羽微微一笑，不过也并没太较真。除了国内的这些消息以外，关于阵营的选择以及新版本的内容，同样也是今天斗音内讨论的重点话题之一。现在可以说是版本的开始阶段，大家都还处在信仰之争的最初期。按照新版本的规则。只要在信仰之争正式开始之前，大家的阵营都是可以进行更换。
。早在一开始有大的博主在分析完神明和神灵之间的区别后，许多人就投身于神明阵营。虽然说对于神灵们的崇拜自古有之，但是随着游戏和世界融合，人人都能成为不凡之后，这样的崇拜就转而变成了对于强者的崇拜。相比那些虚无缥的神灵，切实存在的神明显然更让人踏实。但是昨天白宇的一个操作。相当于给了所有选择神明阵营的人一个大嘴巴子，而也正是因为这个操作，不少人开始萌生了跳转神灵阵营的想法。要不是更换阵营有二十四小时的冷却，估计现在神灵和神明的阵营之间的差距应该会缩小不少。也不知道神域的那些神明们在看到神域教廷被毁之后是什么反应，应该会气得直跳脚。白羽嘴角微微扬起，反正现在只要神明不高兴，那他就高兴。对了，今天的宝箱还没来得及开呢。昨天月金轮大发神威，用的顺手无比。想到神灵装备宝箱中还有个相差不多的日金轮，白羽就有点躺不住了。草草起床洗了个漱，而后来到四楼练习室拿出了背包中的神灵装备宝箱。不过他倒是并没直接使用，而是再次开启 Ctrl 加 V 进行复制，然后开启了复制出来的神灵装备宝箱。有句话怎么说的来着？有便宜不占，王八蛋。这个宝箱里面除了日月金轮以外，林林总总。还有三十几样传说及以上的唯一装备呢，就这么放着不管，可不是他白羽的性格。以后每天早晨开一发，一个月的时间，差不多就能把这个神灵装备宝箱给搬空。刷，装备选取页面打开，白羽看都没看，直接选中了日金轮。随着光芒闪现，一颗金色球体进入背包。日金轮，永恒传说，无级别。装备位置，额外。类别，法器。职业限制，无。传说特性。装备者将附加等同自身防御类装备属性总和的防御力，并会依照装备者的意志自动格挡近战伤害，一至五十次十秒。格挡频次取决于装备者智力数值。技能：多重日轮，日轮阵，灵能激荡，真言灼烧，几乎和月金轮一模一样的面板，两者一攻一守。除了特性相似以外，日金轮就连技能都和月金轮差不太多。多重日轮，根据智力分化出多个日轮，三至五十个。每个日轮可以抵消目标普攻或技能的百分之九十伤害，技能使用期间持续消耗魔法。日轮阵开启多重日轮，并至少拥有十枚月轮时可使用，在指定范围内，所有敌对目标的相当于日轮阵内日轮数量总和的攻击行为，会以一至五十次十秒的频次被日轮完全格挡。灵能激荡消耗百分之十魔力值，日金轮接下来的十次格挡晋升为绝对防御，冷却时间一分钟。多重月轮状态下不可用。真言灼烧被动。当日金轮被附加火属性元素时，火属性元素将会转变为太阳真火。该状态下，日金轮会持续对十米范围内的敌人造成强烈灼烧伤害。第一百二十五章，新工会白光副会长给谁当 ？So， 在装备上的一瞬间，香瓜大小的金色球体便开始环绕着白羽周身浮动，似乎感受到日金轮的出现。月金轮一同飞出，一日一月，一手一攻，环绕而动，心念一动。日金轮落进手中，顿时温热滑润的手感传来。这质地，这手感，啧啧啧！对于日金轮，白羽是爱不释手。月金轮补足了他在不使用技能时没有足够强度输出的能力，而日金轮则是暂时补足了他面对对手来说最大的尴尬。太脆！讲真，现在他在不使用超位魔法以及 GM 技能时的正常战斗力，已经能够媲美这个世界的最顶尖水平。唯一的问题就是自己目前的这三个职业。只给他带来了输出能流上的加成，以至于现在的他在防御能力和血量方面，也就相当于一些装备很好的八转罢了。这还是因为神孩魔灵套装带来的加持，以至于在战斗时太过依靠无敌。一旦无敌没了，面对一些顶尖的十转或者是高级神明，就只能开大，不然挨上对方一下，不死也是残废。但是日金轮的出现，相当于多出了一道保护伞。不对，应该是许多道保护伞。这一下终于能有点。安全感了，白羽心满意足的收起日金轮，准备下楼蹭个早饭。结果刚下来，却发现大哥还没醒。小白则是团成黑漆漆一坨，趴在大哥的肚皮上，也在呼呼大睡。别说这一人一龙还挺和谐。见状，白羽也没吵醒他们，而是一个战略转移来到了狂潮。左右不需要路费，在哪吃不是吃呢？白会长，白羽这边刚准备上楼，就听到了一个有点耳熟的声音在叫自己。回头一看，嚯，大美女！安雪瑞，哎呀，肚子有点疼，我得先去个厕所。眼见对方来势汹汹，白羽抱着肚子就要开溜。白会长跑什么？我是什么洪水猛兽吗？安雪瑞追上楼，拦在白羽面前。嗯、呃，嗯
，雪瑞姐这么漂亮，怎么会是洪水猛兽呢？呵呵呵，那你觉得我和顾雨薇谁更漂亮？我女朋友。面对这种送命题，白宇在生和死指间毫不犹豫的选择了生，但显然这并不是安雪瑞想听到的答案。哥哥哥，听说白会长在工会站的时候力挽狂澜，现在也会这么慌张啊？没事，我就先走了。当然有事，有正事的。安雪瑞眨了眨眼睛，那叫一个真诚。看那意思是打算找白宇上去，边吃边说：“嗨嗨，有事就在这说吧，开什么玩笑？有事说事得了。上一次吃饭的时候，莫的说是人家凑上来的，这一次要是一起吃饭和约会差在哪？不行不行，咱可是老师，咱不干那些个脚踏好几条船的事。至于什么后宫之类的，他更是敢都不敢想。嗯，具体来说是他的肾不太敢想，不然到时候估计要不了几个月，两个强健的腰子就得干嘛的钻。”都攥不出水来，到时候别说战斗了，上楼都得腿软。白会长这墙角还真是不好翘啊！安雪瑞叉着腰，脸上写满了无奈。好吧，好吧，说正事，现在不是还有不到一个月就武者高考了吗？我今年正好是厦大的学生代表，主要负责的就是辽省，所以想和白会长你收集一下你们的校况，也好做准备工作嘛。听到这个理由，白宇翻了个大大的白眼。你这个正事是临时编的吧？借口有点烂，百度知道的。可比我多得多了。不过话说回来，时间过得还真快啊！想到还有一个月就要武者高考了，白宇不禁有些感慨。从觉醒到现在，一转眼已经半年时间过去了。这半年时间，说它长吧，当初自己用数据移除，直接把昌图县的城市防御结界给删了这件事，还历历在目。说它短吧，转眼已经快要五转。中间加入工会，诛杀神明，在国外搅风搅雨，在国内打破十级工会现状，还开启了新资料片。倒也是丰富的很，也不知道那些个老同学都干嘛呢？想到当初嘲讽自己的郭峰，还有那个冰属性法师，职业是什么零度来着的那个男生，以及班里的那些个狗腿子们都怎么样了？滴滴，正想着，通讯响起，白宇打开一看，正是任天南发来的消息，任务的事情准备好了，你现在脱离工会，去申请成立新工会，其他的交给我们。这么有效率？眼看着转生任务有了着落，白宇饭也顾不上吃，转身直奔工会大楼门口。白会长，白宇，早饭不吃了。后面安雪瑞出声喊道。白宇没有回答，只是摆了摆手，旋即走出大厅。离开总部大楼后，他下意识就要朝着轻轨的方向走去，但转念一想，不太对劲。上一次就是因为这个事，血盟那帮逼在大学招新的时候没少埋汰他和狂潮。一个错误不能犯两次。对，出门要有逼格一点。卡 bug， 好，一声嘹亮的龙吟平地炸响。卡 bug 赤红色的身躯带着白羽一飞冲天，只不过帅归帅，但是掀起的气浪和音爆声却让周围的建筑物都遭了殃，一片片玻璃炸裂，马路边停靠的车辆警报此起彼伏。我照，你低调点不行吗？白羽埋怨拍了下卡 bug 的大头，这下惨了，估计要赔十好几万，都怪你。吼、哦！卡 bug 大大的脑袋上浮现一圈小小的问号，感情有逼格一点是狗的想法是吧？不得不说。卡 bug 的身形的确是拉风，所过之处无不嫌弃阵阵惊呼，引来一道道目光。最主要的是，飞行奇宠的速度确实是快。原本从狂潮的工会总部到华夏工会管理中心，坐轻轨的话，少说也得一个小时起步。结果卡 bug 这边不到三分钟就已经飞到地方了。白羽一跃从卡 bug 身上落回地面，卡 bug 则是化作一道红光，消失在白羽手中。如此出场，自然也引得了不少关注。众所周知，在整个华夏。能够在城市里，还是魔都这种大型的繁华城市里使用飞行坐骑的，全国都没有几个。一出现，那必然是跺跺脚，整个华夏都得跟着抖三抖的大角色。一时间，所有人都注视着白羽，似乎想要看看这位大角色来这种地方是想要干什么。盯着无数注视的目光，白羽硬着头皮走进工会管理中心，直到周围目光少了不少，他这才算是松了口气。来到工会管理中心，按照服务人员的指引，再一路前往业务大厅。趁着前面排号的还有三个人，白宇打开了自己的工会面板。啧啧啧，狂潮副会长、红星会长即将都成为过去式喽。心念微动，两声系统提示先后响起：丁，你卸任了狂潮工会副会长职务，并退出工会；丁，你卸任了红星工会会长职务，并退出工会。伴随着工会的退出，两大工会页面那些数不过来多少位数的贡献值也随之消失一空。之前白宇大概数了一下，几百亿还是几千亿来着？反正有点记不住了，全都是他往贡献商店清库存的时候反馈回来的贡献值。
，奈何两大公会的仓库里实在也没有什么他需要的东西了，这些贡献留着也没有半点用处，没了也就没了。请零二三号客户前往二号窗口办理业务。听到电子广播，白宇确认了一下自己的号牌，后来到二号窗口。先生您好，请问需要办理什么业务？我想申请工会。好的，请您出示一下您的个人信息面板和身份证。窗口的办事员很有礼貌，效率也不低。唯独就是在看到白宇年仅十八岁就已经即将五转的时候，整个人愣了半天。嗨嗨，白先生，请给您的工会命名。嘶，名字。白宇挠了挠脑袋，隐约间前段时间刷速通榜的时候，一段不好的回忆在心头浮现。不出意外的那话，那个叫做“难道只有又长又难念的队伍”名称没人占用吗？的队伍，应该还高高挂在那个副本的速通榜第一名上吧？我确认下，工会能重名对吧？可以的，先生。不过重名的话。等级更高的工会优先级更高，那就行，那就行。得到了确认的答复，白宇松了口气，就叫白光吧。好，请稍等。只见办事员操作一番后，耳边工会提示响起：“丁，你建立了零级工会白光，工会详情请前往工会面板查看。”托，工会建完，白宇那边第一时间给任天南和陈伟明两人发去了消息。这边消息刚刚发完，工会系统便连续传来几声提示。白宇打开一看。竟然是几条加入申请，卧槽，狗爷老白，还有露露姐张怀他们，看着入会列表，熟悉的人名，白宇直接通过申请，而后直接拿起手机在群里发了条消息：八级大狂风，你们怎么个事？自己的工会不带，上我这干锤子？沈爷爷爷，开不开心？八级哥，听说你自立门户，我们第一时间就过来了。八级大狂风，说话注意点啊！什么自立门户？我这是转生任务，迫不得已。沈爷爷爷，啊，对对对。露露不是露露，是会长让我们过来的，说工会前期需要人手，正好我们也想过来帮帮忙，回头别忘了感谢我们哦。露露不是露露，学弟加油，一手刀一手盾，我打完这个本就去做活跃。微微不是微微，哎嘿，正好我等级也跟上来了，大家期待我的闪亮登场吧。八级大狂风，先提前告诉我一声，我有一单十几亿的买卖找你谈。微微不是微微，疑问点 JPG， 疯狂阿白，白宇哥几个这么支持你。是不是得给个副会长当当啊？沈爷爷爷，这个我熟啊，我天天做梦当副会长，这个职务舍我其谁？露露不是露露，我也要一个。这一下白宇有点马找了。副会长一共就三个职位，给谁？就在他犯愁之际，工会申请再次响起。白宇打开一看，顿时一脸懵逼。八级大狂风，哥几个的副会长梦怕是泡汤了。沈爷爷爷，怎么说？沈爷这边刚刚问完，几人的工会页面便传来提示。丁，任天南，神机使，加入工会。丁，陈卫明，盾战士，加入工会。丁，李伟贤，战星术士，加入工会。丁，陈颖，弑神之刃，加入工会。第一百二十六章，某不知名神秘会长发放了手气红包。一连四声工会提示，不仅已经加入工会的白风铃和沈夜几人傻了，就连白宇都有点感觉，这个好像变得魔幻起来了。现在这是什么情况？两大老牌十级工会的会长任天南和陈为明，外加上原本已经假死退休，但在在死之前却德高望重的银老和占星贤者，堪称国内职业者圈层地位最高的四个人，十级工会都凑不齐的这四个，现在在自己这个小小的零级工会聚齐了。滴滴，工会聊天频道第一次响起，白宇连忙打开。正常来讲，工会聊天频道只有职业者在五转之后才能开启，不过因为会长的特殊权限。他现在虽然还卡在转生任务，没能五转，却亦能够进入聊天频道。占星贤者呵呵，难能可贵啊！咱们四人竟然聚首在同一个工会之内。神机使者认，是啊，贤者前辈，很荣幸接下来一段时间能和大家共事。魏明，今天咱们倒是借了白羽的宝地聚了次头。影，本以为就要这么退休了，没想到啊，垂暮之年还能给小辈们发挥一下余热，不错不错。某不知名神秘会长。可嗨嗨，四位前辈的加入倒是让我有些意外。不过欢迎欢迎，某不知名神秘会长发放了拼手气红包。占星贤者打开拼手气红包获得，传说护手。魏明打开拼手气红包获得，紫阳金乘二十。银打开拼手气红包获得，神器无级别头盔。神机使者任打开拼手气红包获得，神技空间劈裂。魏明，哈哈哈,哈，这就是会长发红包的感觉吗？果然不错呀。神机使者认会长大气啊，一出手就这么大方吗？有前途。影，什么叫意外之喜？这就叫意外之喜。我这正好缺个头盔
，这个红包可太受用了。神机使者认，银老，要我说，最受用的估计是贤者前辈吧。新版本刚出的传说品级装备，你看看，前辈都不吱声了。鹰，战星，战星，呼叫战星，传说装备到底什么情况？快分享分享啊！魏明，白宇啊，你是不是把谁家宝库给挖了？哪来的这么多钱，这么多装备啊？某不知名神秘会长，哎嘿，秘密，战星贤者。好，好一个传说装备，太好了！神机使者任展开讲讲，这么个好法。赢，占星贤者，金乌羽之护手。传说，占星贤者直接将装备的词条发了出来。另外，任天南三人赶紧点开。半分钟后，神机使者任传说装备有点意思啊，这特性绝对可以。魏明，看来的通知上面一下，接下来一段时间要将重心放在刷传说装备上，尽快做好库存储备。鹰，完了！看完占星的护手，我的头盔不香了。看着工会频道中的四人侃侃而谈，白宇嘴角忍不住的微微扬起。这是白风铃、沈夜他们几个等级太低，还没有工会频道的聊天权限。不然的话，估计这会儿肯定更热闹。至于红包什么的，在传说之地待了一周，刷了整整七天的神兽，他现在身上最不缺的就是各种神器、传说装备，以及各种稀有道具、材料、技能、卷轴啥的。对他来说，这些东西。现在和大白菜没什么区别，发，开心就完了。都是过来捧场帮忙的，抠抠搜搜跟个什么一样，都对不起会长这俩字。工会频道的四位大佬聊着聊着，也终于聊到了正事。神机使者任白宇，关于我们四人加入白光的事，先和你交代一下，主要是方便接下来的资源整合和统筹，以及工会管理。神机使者任银老和贤者都是老前辈，工会管理方面交给他们，你放心就行。至于我和陈会长，会帮你调动狂潮和龙牙的人员和物资。魏明，没错，工会的事情你不用管，交给我们就行。你还是要将精力放在提升实力上。某不知名神秘会长，了解。鹰，放心吧，会长，工会这边有我和贤者打配合，肯定帮你管得井井有条。贤者，呵呵，我倒是很期待和大家一起搭班子，更好奇集结了狂潮和龙牙全部力量的这个工会会创造什么样的奇迹。鹰，好奇你就占卜一下呗，又不是没这条件。贤者，行行行，等回头技能冷却好了。我就给咱们会工会占卜一下。聊着聊着，白宇忽然想起来一个问题：某不知名神秘会长。对了，会长，你使转的这个问题想好解决方案了吗？白宇的消息刚刚发出，聊天频道中一阵沉默。半晌后，任天南这才再次发来消息：神机使者任，能有什么办法？兵来将挡，水来土掩呗。从任天南回复的消息中，白宇隐约能够察觉到一丝无奈。华夏的使转将会遭到压制清剿这件事，已经成为了所有华夏。乃至全世界顶级职业者之间人尽皆知的秘密。为了应对工会战，任天南却毅然使转。但所有人都清楚，照现在的情况来看，他现在应该算是秋后的蚂蚱，蹦跶不了多久了。只不过白宇并不这么想。某不知名神秘会长，会长不用这么消极。我倒是觉得这是一次咱们打破枷锁的契机。魏明，怎么说？神机使者任，你小子又有什么鬼主意了？某不知名神秘会长，这个咱们得见面聊，要不晚上？神机使者任行，魏明可以，但是在此之前还有件事需要你去做。某不知名神秘会长，疑问点 JPG。魏明申请工会总部驻地，虽然现在暂时用不上，但是工会三级以后再想升级，工会驻地很重要。魏明，地皮的事我和下面打过招呼了，你待会儿直接去土地局选一块地就行。至于总部大楼建设的事，你们任会长也已经找人安排下去了。神机使者任，你拿到地块的所有权之后。直接打我短信发给你的电话，你们见面聊。某不知名神秘会长，好嘞，有大腿抱就是舒心。某不知名神秘会长发放了拼手气红包，魏明打开拼手气红包获得传说胸甲，银打开拼手气红包获得紫阳金乘二十，占星贤者打开拼手气红包获得神器无级别法杖，神机使者任打开拼手气红包获得神技连续顺身，占星贤者。这小子一定是摸到哪座宝库了，再待两天，我能攒齐一套装备。魏明，哈哈哈哈！神机使者任，什么鬼？为什么我两次红包都是技能？鹰，这小子搞得咱们几个老家伙不好好帮忙，心里都过意不去了。关闭了工会群聊，白宇这边离开工会管理中心，白宇没有再交出卡 bug， 而是一个战略转移回到家中。客厅内，大哥刚吃完早饭，坐在沙发上，正看着《一人之下》第十五季。至于小白，则是投身于桌子上的一大堆外卖盒，三颗脑袋分别插在三个外卖盒中打扫着碗底。大哥，我说你抠不抠啊？
就给孩子吃剩下的。白宇实在是看不过眼，从冰箱里拿出来一份披萨，用火元素加热了一下后，递给了小白。好，小白看了看白宇，三双眼睛里写满了感激。吃吧吃吧，都是你的，没人跟你抢。好，小白叫唤了一声，而后直接门口开吃。你看孩子吃的多香。这下不用担心，以后冰箱里的过期食品扔了太可惜了。白宇满意的拍了拍手，这才走出家门，来到土地管理局。也不知道是不是因为陈为民打过了招呼的原因，整个过程异常顺利。白宇这边刚一报上名字，就被带到了局长办公室。随后那名局长就叫人拿出来一张标注着空余地块的地图，在他的推荐下，白宇直接在奉天的中心区域选好了一处地块。虽然看其上面标注的价值远低于京都的龙牙和魔都的狂潮。但地块的面积要比龙牙和狂潮的工会总部略大一些，估摸着未来建造出来的工会总部大楼绝对不比龙牙和狂潮要差。拿到了地块，白宇又按照任天南发来的电话打了过去：“您好，请问是白先生吗？我是强盛集团的董事长，我姓高。”啊！白宇愣住了，下意识问道：“你是高启强？”“啊，不不不，我姓高，叫高强盛。”“哈哈哈。”“哦，高先生，不好意思，不好意思。”白宇长松了一口气，这乌龙搞得他还以为自己又穿越了呢。请问白先生，地块拿到手了吗？拿到了，咱们见面聊吧。好的，好的。关于工会总部的建设问题，这个强盛集团的高启强，呸，高强盛显然经验非常充足，在他的帮助下，不到两个小时，白宇就大致敲定了总部的建设方案。白先生放心，我们的工程一定帮您满意。时节已快入冬，谈完了工会总部大楼建设的事，已经下午四点半。天色渐渐黑了下来，白宇一个战略转移回到家中，带上了大哥和小白，直奔狂潮。到了地方，解决完晚饭，给被大哥吃哭了的狂潮食堂的老板们道了个歉。白宇又带着大哥和小白上了顶楼。来到会议室时，狂潮和龙牙的一众高层已经全员到齐，显然是所有人对于这一次的会议都非常重视。白宇也不墨迹，找个空位，直接一屁股坐下。至于大哥，则是拎着小白的其中一个脑袋，在沙发上找了个地方看起手机上的动漫。似乎世界上发生了任何事都与他无关。会议这边，袁天南率先开口：“白宇，说说你的想法吧。”“我的想法很简单，和上一次一样。”见任天南问起，白宇咧嘴一笑，露出一口白牙：“先把那些人引出来，然后再来他个瓮中捉鳖。”第一百二十七章，瓮已放好，鳖估计也到场了。灯塔国准神级工会圣光裁决的工会会议室内，正在召开着一个近百人的大型会议。现在，所有人。所有人都没有给我一个解释，为什么我投入了那么多资金的三个世纪工会会被两个蠢货卖给一个骗子？马德法克到底是踏马的，谁干的好事？只见在场一个金色头发稀疏、身材微胖的老家伙正破口大骂。在场所有人面面相觑，都是一副看热闹的架势。前期投资的十几万亿打了水漂，这让亨利·沃森差点气得翻了白眼。不过在场的也不乏出口相劝的：“亨利，你不错了，想想罗斯柴尔德家的那个倒霉鬼，啧啧。”你这点钱都不够零头的，哼！你不说我都快忘了。亨利冷哼道：“被抓回来的那个家伙说，就是罗斯柴尔德家的那个倒霉鬼骗的他们钱。我觉得这件事罗斯柴尔德家族脱不了关系。”亨利这边话音落下，一个金发贵族装扮的年轻男子忽然起身：“亨利，让你的猪脑子转一转，你觉得我们罗斯柴尔德家族会因为两个世纪工会去做这么下作的事？你再说谁是猪脑子？你说呢？好了。”就在两人要吵起来时，会议室的中央席位，一名白发白人老头站起身来：“作为东道主，我说两句。”他一开口，会议室内所有人的目光都聚集了过来。我们现在首要的问题是解决掉狂潮那个石传的会长任天南。这件事耽搁久了，有些人就会以为我们的不行了。复议，复议。老头的提议得到了多数赞成。至于华夏境内的另外三家十级工会，他们想要就拿去好了，反正只要石转的限制还在。在管控住了装备和道具，他们就算有一百个十级工会，就还是那副德行。老头咳嗽了两声，随手打开工会的成员面板看了一下，上一次的石转是你们欧洲出的，结果全都折在了华夏。这一次就由我们圣光裁决出人吧。詹姆斯，老头吆喝了一声，会议室外走进一名身穿法袍的老者。会长大人，有何吩咐？用你的预知术预知一下华夏那个石转的位置，或者是未来走向，我们看情况来做打算。是。老者点点头。走到一边，拿出他的武器，一颗晶莹剔透的法球。随着技能光芒闪现，原本透明的发球忽然变得浑浊，隐约间似乎有着什么影子组成一幕幕影像，在其中漂浮不定。然而，不管老者怎么施为
，那些模糊不清的影子就是无法清晰起来，似乎有什么东西在阻止他的预知。几分钟后，技能光芒散去，老者一脸的怀疑人生。会长，我无法预知那名石转的未来，无法预知。老头眉头紧皱，难怪敢石转，原来是发现了什么能够屏蔽自身信息的新道具吗？会议室中，其他人也开始议论纷纷。老者犹豫了一下，还是说道：“从水晶球反馈回来的情况看，应该是我的预知事件和那名石转身边的某些存在产生了瓜葛，而那个存在的未来无法预知，所以才会只是模糊的景象，而非彻底无法预知。他身边的存在。”会长微微沉吟了一下，而后再次抬头看向老者：“上一次那个刷新了通天塔记录，叫做白羽的华夏人，是不是无法预知？”“是，没错了。”会长恍然大悟：“他们两人都是狂潮工会的。”倒是解释得通，这下有些难办了。难道就只能靠眼线？要是他们龟缩在华夏某处不露面，一时间整个会议室都沉默下来，所有人都被这个问题给困扰住了。在此之前，他们截杀华夏的石转靠的主要就是预知手段，然后提前到位进行截杀。这回可倒好，不要紧，会议结束我再让人去请另外几位预言师。会长大手一挥，显然这对于一个准神级工会来说，并不是什么太过困难的事。然而就在此时。会议室内不知道谁忽然惊呼出声，华夏那边又多了两个石转。所有人先是愣了一下，而后纷纷打开系统榜单里的等级排行榜。只见原来的第一百二十八和第一百二十九名，从原本的九转 LV 二百变成了十转 LV 零。第一百二十八名秦风，十转 LV 零。第一百二十九名贺宇，十转 LV 零。全是华夏的，而且还是狂潮和龙牙的高层。看到两人名字的瞬间，会长的脸色就阴沉了下来。看啊，我们只是出现了仅仅一天的迟疑，就让这些华夏人以为我们放松了对他们的束缚。历史告诉我们，对付华夏的确不能给他们半点喘息的余地，不然就会让他们掀起大的风浪。话音落下，他直接给门外的工会执业者下令道：“启用下属工会的所有眼线，在华夏境内和全世界范围内打探华夏这三名石传的消息。另外，让十五名石转待命，五人一组，一有消息第一时间追杀。”是，下完了命令。会长这才重新调整状态，继续开会。好了，华夏的事暂时放在一边，继续商议有关新版本和阵营的议题吧。因为正常会议涉及到了新版本内容，事关整个工会乃至地区和国家的职业者命运，所有人都不敢轻视。一场会从白天开到了晚上，直到深夜即将散会时，会议室外忽然走进一名职业者。会长大人，眼线传来了三名华夏职业者的消息。这么快、啊？是。有人发现他们出现在了非洲东部的中立区域。说着，这名职业者将手中平板递给会长。只见平板上正有四个身穿黑袍的华夏人走进一家相对简陋的旅馆当中。看周围的环境，的确是在非洲没错。而那四人中有三人看得清面孔，正是任天南、秦风以及贺宇，全都在。是的，会长，全都在。看不清长相的那个是谁？据说应该是个助手，帮着三人提行李的。嗯。会长微微点头。非洲，他们去非洲做什么？等等，难道是？似乎是想到了什么。会长下令道：“将四十八小时内的世界 BOSS 刷新地图投放到大屏幕上。”是。很快，地图在大屏幕上浮现，众人的目光下意识落在非洲大陆的东部沿岸。只见那里正用红点标注着，上面还有一个五个多小时的倒计时。刚刚十转就准备猎杀十转的世界 BOSS， 会长笑了，真是贪心的家伙。刚有十转就打上了世界 BOSS 的主意，想要着手完成晋级准神工会的任务了吗？华夏人，你们太心急了，想到今天刚刚出现的问题，便要迎刃而解。会长脸上的笑容愈发欢快。去吧，让人准备一下，准备前往截杀华夏的那三名十转。是，非洲东部沿岸某间不起眼的小旅馆里，任天南、秦风、贺宇三人脱下身上的黑袍。我说你小子还不脱下来，也不怕捂出一身痱子？秦风笑着一把。将白羽身上捂得严严实实的黑袍拽了下拉，吓得白羽连忙捂住脸。怎么的？你是个大姑娘，怕见人啊？哎，我说老秦，你能不能有点反侦查意识？万一屋里有个摄像头，让那些人知道了你们带出来的是我这个四转，说不定会被看出来猫腻的。倒是挺谨慎。不过你看看这四周，破的连根电线都他妈没有，哪来的摄像头？秦风翻了个白眼，吐槽道。一旁贺宇也跟着补刀。白羽，你强归强。但是这走南闯北的经验可还得多学习学习哟，我又没出过几次国，哪知道这些啊？白羽一脸无语的放下捂着脸的手，任天南看了眼窗外，沉声道：“你们说他们有没有发现咱们？应该吧
，灯塔国的眼线可是遍布了世界。况且咱们还这么明目张胆。秦风无所谓道：“希望一切顺利。”会长放心，有我呢。况且你身上的临时装备又不是百川的。白羽白牙一露，看得三人心中略微放下。时间一转眼，来到五个小时以后，低调出门的四人一路直奔预定的 BOSS 刷新点。此时，这里已经聚集了不下百多号来自世界各国的顶级职业者，有独狼，也有开团的。三人这边刚到，正好赶上 BOSS 刷新。记住了，留着核心和保命技能，灯塔和北欧的那些家伙随时可能会来。白羽小声提醒道：“放心，上吧，做做样子。”一时间，震天动地的狮吼声不断，充斥着野性的大地上烟尘滚滚。百多号人影伴随着技能的光芒不断闪动，将这投石转世界 BOSS 的血量一快速下压。五分钟，十分钟，就在世界 BOSS 即将死亡时，赤红色和半透明的两道光幕。几乎在同一时间升起，将所有人连同 BOSS 一同困在结界之内。顿时，所有正在攻略 BOSS 的人都懵了。这是决斗结界。人群中，白羽四人交换了一下眼神，脸上均是浮现出一抹笑容。问来了，估计别也到场了。第一百二十八章，三对十五，优势在我。怎么回事？谁放的决斗结界？是谁？出来！开决斗结界，这是想要干什么 ？Fuck！ 是有人想要恶意抢 BOSS 吗？随着决斗结界的出现，整个战场上所有职业者都开始躁动起来。在场众人都是顶级职业者，没有人会不清楚决斗结界的作用。无法传送，死亡原地复活，一直到结界内的一方彻底挂掉。一旦决斗结界开启，那么结界内的所有人就只有胜利和死亡两个选择。哟哟哟，看看我们都抓到了什么好东西！就在这时，结界之外走进来一名女性刺客，她目光扫视全场，最后停在了任天南、贺宇。秦风三人身上，找到了，找到了！废话，我可是看准了才放的结界。人群中，一个戴着面具的职业者走出来到女刺客身边，摘下面具，转过身，这边的人群顿时有人认出了面具男子的身份，他是圣光裁决的石传大佬。此话一出，顿时周围一阵窃窃私语。圣光裁决，世界十大准神级工会之一，堪称擎天巨擘。一时间，大部分人都是敢怒不敢言。不过，都说林子大了，什么鸟都有。这边的人群中也不缺头铁的，其中一人出声喊道：“你们圣光裁决，这是什么意思？放决斗大阵，不怕被全世界谴责吧？”他话音刚落，远处便传来阵阵呼啸。只见天边一共十三道黑影快速抵近，全部都是顶级的飞行奇宠。随后，十三人从外面一跃进入决斗大阵之内，来到一开始的女刺客和面具男身边。自己这边人员到齐，面具男冷笑一声道：“我们原本只是为了截杀几个华夏人，但是……”看现在机会合适，为防万一，所以就在这放了决斗大阵。怎么？你有什么意见？那人听完摇摇头：“华夏人的事和我们没关系，你们杀你们的，我们走我们的，先把我们放了。”放了。听到那人的话，旁边的女刺客咯咯笑了起来：“你不会不知道决斗大阵的效果吧？你们的意思是，让你们陪葬啊？就这么简单了？”女人摊摊手：“谁让你们倒霉呢？”闻听此言，在场所有职业者的脸色都变了。别跟他们废话了。后来的十三人中，一名华裔年轻男子走了出来，看他脸色，显然有点不耐烦了。华夏的三个石传自己站出来，反正都是瓮中之鳖，别让我们一个个的找。华裔男子的普通话说得很好，几乎听不出来有什么口音。啧啧啧，怎么最近这么多香蕉人呢？一帮黄皮白心的狗汉奸。人群之中，白羽的声音响起：“瓮是扣下了，只不过谁是鳖可不好说。”白羽身旁，任天南、贺羽。秦风三人并肩立，面对对面圣光裁决的十五名顶级石转，气势上没有弱的半分。一通臭骂让华裔男子的脸色彻底阴沉下来。人往高处走罢了，现在就让你们看看我的选择是有多么正确。这是作为圣光裁决顶级石转才会有的实力。话音落下，华裔男子率先发难。只见他手中白光一闪，法杖浮现，隐晦冗长的咒语脱口而出。与此同时，白羽只是冷笑一声。而后身上技能光芒连闪，全身属性直接拉满。下一秒，月经轮爆发出璀璨的光芒，以迅雷不及掩耳之势直射华裔男子。李，小心！圣光裁决那边不知道是谁出声提醒，但显然已经不太重要，因为当华裔男子回过神时，加持了灵能激荡和冰属性元素的月经轮已经来到了他的眼前。蹭，负七九八零三五五零，负七六零二三三八零，负九九零幺九二七。负八九四四五零六，四段总计一亿八千多万的伤害。
，这名号称是圣光裁决、顶级使转的华裔男子，连屁都没来得及放出一个，原地复活就被打了出来。恐怖的伤害数字，看得整个决斗大阵内一片寂静。我说：“你就打算这么干，看着不反击？”白雨笑盈盈的把玩着飞回来的月经轮，看着远处面色惨白的华裔男子：“怎么还不动手？你不动我可动了。”说罢，白雨直接掏出手机：“喂，大哥，对对对，你和小白过来吧。”该捉鳖了，这边几乎白羽话音刚落，一道七彩传送门便随之开启。大哥拎着小白的一个脑袋走了出来。大哥，救他们！哦，大哥也是个实在人，分清了敌我之后，抬手直接将小白甩了出去。干他们！好，被拎着脑袋甩出去的小白迎风暴涨，瞬间化作一头外形极度狰狞、口含赤红电光的黑色魔龙。卡 bug 就决定是你了。白羽这边也是摇摇一指。卡 bug 也从宠物空间爆射而出，化作遮天蔽日的烛龙本体，一口炙盐喷出，直接砸在了小白身上，烫的小白嗷的一声。我擦，你二逼吧，那是自己人。吼、哦！卡 bug 回头看了眼白羽，一双龙眼中满是疑惑。这黑黢黢的家伙，怎么看怎么都不像是好龙啊！你别管，干那几个人。吼、哦！虽然卡 bug 的等级跟着白羽卡在了五转，但作为神话生物，其实力绝对不差。会长。你负责一个，我的宠物负责一个，小白负责三个，剩下的交给我和大哥。老贺、老秦，你们喊加油，大点声！说罢，白羽精神力勃然爆发，日月金轮瞬间分化作漫天光彩，直接笼罩向圣光裁决的一众使转。任天南和大哥也穿上各自的无级别套装，开始发难。圣光裁决这边作为准神级工会的顶级战力，战斗意识显然也都极强，双方一瞬间就交起手来，顿时。技能光芒闪烁，各种伤害数字混在在一起，疯狂跳动。战团之外，被波及到的其他国家顶级战力连连后撤，全都挤到了结界边缘。虽然没有参战，但他们或是嘴上叫骂，或是发着消息控诉，几乎一面倒的站在白羽等人这边。原因无他，早在决斗结界升起的那一刻，圣光裁决的人就没打算让他们这些无关之人活着出去。这种霸道残忍行径，简直令人发指。但即便如此，也没有人愿意上前，哪怕这边一百多人，对面只有十五个，只因为这十五人乃是一个准神级工会的战力巅峰，面对他们这些杂鱼，别说是一百人，就算是二百人也是白搭。他们现在能做的，无非也就是将这件事宣扬出去罢了。几乎所有人这一刻都是绝望的。然而，出乎这些人意料的是，随着双方的展开，奇怪的一幕出现了。只见原本应该是强势的一方，竟然陷入了被动，而只有三人两宠的华夏这边。却是一副势如破竹的架势，打得对面十五人抬不起头来，甚至隔着老远都能听到这些准神级工会顶级战力的惊呼声。Fuck， 这个华夏的使转怎么这么硬？该死的，输出总是被那个圆球挡下来，这是什么鬼道具？谁来帮我一下？为什么这个深渊区的魔龙会出现在这？帮不了，我这边那个家伙的宠物也难缠得很。谢特，我的攻击又被这鬼东西挡下来了，这到底是什么？上帝！谁去支援一下奥利弗？他那边撑不住了。虽然众目睽睽之下，白羽不好使用一些过于离谱的技能，但是即便如此，凭借着日月双轮和超越腿的增幅，他依然打得好几名石转合不拢嘴。手中两把超神气轮的虎虎生风，战争更是将对面石转的无级别都硬生生砍成了日药装备。月经轮更是满地图乱窜，时不时的抽冷子，指不定给谁来上一下。而日经轮在开启日轮阵的情况下。还有余力帮着大哥和任天南这边扛扛伤害，至于大哥那边，直接硬抗杀穿对面。小白和卡 bug 更是怒吼连连，强大的攻势和成吨的伤害叫苦不迭。然而谁都没有料到，最先结束战斗的，竟然是穿着无级别套装的任天南。走你！最后一剑，任天南直接将对面已经复活了三次的女刺客带走。这一次女刺客化作光芒之后，爆出了一地物品，最终没能在原地复活。爽啊！爽！任天南用力挥着拳头，只感觉憋了几十年的一口气，终于随着刚才那一剑彻底发泄出来。这一刻，好像世界都随之豁然开朗。哈哈哈！哈，白羽，我来帮你。随着任天南再次加入战团，胜利的天平倾斜角度越来越大，满场乱窜的日月金轮闪动着火焰和寒冰的色彩。日轮阵几乎让六七名使转的攻击彻底失效。月经轮则是如同绞肉机般快速削减另外几名石传的血量，白羽这边战争和魔剑的力量侵蚀，很快就将两人带走。于是乎，
，在结界边缘被波及者们越来越难以置信的目光中，整场战斗来到尾声。几分钟后，残血的华裔男子被大哥掐着脖子拎了起来。此时的战场上，除了这个华裔男子以外，就只剩下周围爆出来的一地装备，还能证明圣光裁决的顶级战力们存在过。这就是人往高处走走吗？也没看你走出多远啊！白羽扛着战争，笑盈盈的看着华裔男子，给你个机会。要不你再搬点救兵过来，或者告诉告诉我，你们圣光裁决总部在哪？呵，不可能的！华裔男子惨然一笑。早在我们打开结界的时候，就一同使用了信息阻隔结界，这里的信息穿不出去，外面的信息也传不进来。你以为我们在做这种事时会没有准备吗？他冷哼道：“你也不想想，如果不屏蔽消息，全世界岂不是都知道了那一百多人的死？就算我们圣光裁决，也不想惹这种麻烦。”作为一个准神级工会，怎么可能会出现这种纰漏？听到这话，白羽忽然笑了。哦，是吗？那你要不要试试看？信息阻隔结界有没有生效？第一百二十九章，狂潮和龙牙，要不也生个准神工会？你什么意思？华裔男子心中咯噔一声。好巧不巧，就在这时，他的通讯忽然响起留言提示。怎么？怎么会有留言进来？信息隔绝结界明明开了，明明开了的。一阵恶寒爬上，在华裔男子心头，就像他刚刚说的那样，开启大阵之后，他们说的一切，做的一切，展开决斗大阵，妄图清剿三名华夏职业者，连带着灭掉一百多人的口。这不是华夏的一百多人，而是来自世界各个国家的一百多名顶级职业者。想到这些将会造成的影响，华裔男子头皮开始发麻，而后战战兢兢的打开通讯：圣光裁决会长奥斯曼·福特。你们这些蠢货到底在做什么？为什么这件事会捅到网上？还有其他人呢？为什么都联系不上了？一连串的感叹号，看得华裔男子心中满是绝望。他颤抖着拿出手机，打开推特。对于这些行为，白羽也没阻止，只是静静的看着他。华裔男子的脸上从绝望到更深的绝望，都不用自己打开手机。白羽只是随便瞄了几眼，就能看到这件事虽然只是发生了短短不到十分钟，但却已经充斥了整个推特。灯塔国准神级工会圣光裁决，为了截杀华夏的三名石传，派出十五名石传使用决斗结界，准备将其同一百多位其他国家的顶级战力一同灭口。何等的不讲道理！这一举动几乎惹怒了全世界所有的职业者们，就连灯塔国本国的职业者也不例外，甚至灯塔国本国的职业者喷得比谁都狠。一问，这已经切实影响到了他们自身的利益。这件事一出，全世界对于灯塔的恶感必然直线上升。未来他们行走世界的时候，指不定就会遇到其他国家的恶意针对。圣光裁决的锅，让他们背，这不是飞来横祸吗？啧啧啧，看来你们圣光裁决接下来一段时间有的忙了。白羽笑盈盈的看着华裔男子，要不这样，你告诉我一下你们工会总部的具体位置，我可以帮帮忙什么的。你做梦！华裔男子一副决然的架势，让白羽脸上的笑容逐渐消失。一个背叛者而已，还搞得一副忠心耿耿的样子，让人恶心。本来想看在都是炎黄血脉的份上留你条命，回来改过自新的，现在看来没这个必要了。话音落下，一道月光疾驰而来，蹭，一声轻响，华裔男子脸上的绝望彻底定格。叮，敌方已被全部歼灭，决斗结界解除。随着一声系统提示，赤红色的决斗结界变淡消散，得救了！感谢上帝，我竟然还活着。华夏那边仅仅三个人。就将圣光裁决的十五个顶级石传解决了，是我眼花了吗？浩强，这还是我印象中的华夏吗？不得了，看来最近是有大事要发生了。一下折了十五名顶级石转，圣光裁决真是活该。要不是亲眼所见，我都不敢相信这是真的。一百多号吃瓜群众都在议论纷纷。至于原本那个已经被刷到了残血的世界 BOSS， 则是不知道便宜了谁。只不过现在已经没有人关心这些了，大家比较在乎的。只有接下来事情会朝哪个方向发展？三个华夏石转，外加两只宠物，在决斗结界压着灯塔的十五名石转打，并在干掉了这些人身上至少两次复活之后，杀了个一干二净。这一战将会彻底改变世界对于华夏的看法。在众人的注视之下，白羽等人先是把十五名石转爆出来的一地好玩意捡了一下，而后光明正大的进入了回城状态。一直到整整一分钟的前摇结束，几人回到华夏都没有遭遇到半点阻拦。魔都的传送广场已经被狂潮和龙牙的人团团围住，每一个传送过来的身影都会引来众人期盼的目光。终于，四道光芒几乎同时闪现。白羽
，人天南、贺宇、秦风四人出现在传送广场。下一刻，震天的欢呼声响彻整个魔都。很显然，推特那边的消息第一时间传回了国内。陈卫民带着人上前，一把握住白宇的手，激动的有些说不出话来。男儿有泪不轻弹，除非情到难自禁。陈卫民红着眼圈，握着白宇的手微微发颤。多少年的委屈，多少年的困顿，白宇。今天这口恶气，你算是替咱们华夏职业者们出了，谢谢你。陈卫民后退两步，深深鞠了一躬，吓得白宇连忙上前扶起。陈会长，你这是做什么？走走走，咱们回去聊。哈哈，回哪去？陈卫民大手一挥，高声道：“各位狂潮和龙牙的兄弟们，上面说了，华夏为我们的功臣在国宴大厅办了庆功宴，走，咱们一起去沾光了。”此话一出，整个传送广场又是一片欢腾。随后就是一道道传送光芒闪烁，大批大批的两大工会成员出现在京都市，直奔国宴会场，排成一条长龙的车队。白宇等人坐在最前方的头车上，陈卫民、银老等人兴致勃勃地询问起整场战斗的细节。听到高潮的地方，还不忘惊呼连连，那叫一个捧场。聊着聊着，秦风忽然看向白宇，问道：“白宇啊，我说你小子身边的两个特殊武器什么来路？怎么看着有点？”有点和你的武器感觉差不多。白宇笑盈盈的看了眼秦风，随后心念一动，日月金轮浮现。随着这两件特殊装备的出现，参战的任天南顿时一拍脑门：“对，我就说刚才感觉那里怪怪的，就是这两个东西。这个金球好像给我们挡了不少伤害来着。”白宇点点头，直接给几人共享了一下装备信息，随后看向秦风问道：“老秦，我猜的没错的话，你的那把剑应该也是传说装备，或者是无级别传说。”没想到啊，没想到，到底还是没藏住。秦风苦笑一声，随后也分享出了自己这把藏了有几十年的武器的装备信息。三阳折仙剑，传说无级别。看到“装备品级”的“传说”二字，白宇心中暗道一声：果然。看来他推测的没错，传说装备、神灵以及资料片中所提及到的传说之地，绝对不是这次更新时才出现的新设定，而是早在游戏将临时接一开始就出现的变化。但是很快。又有一个疑惑浮现在白宇心头，到底是什么原因才会导致出现游戏和现实世界融合这么离谱的事呢？我靠，永恒传说什么鬼？一向稳重的秦风忽然爆了句粗口，沉思之中的白宇也回过神来，只见车上的几人都一脸呆滞的看着日月金轮两件装备的属性，这特性，这技能，这不是打群架利器吗？还是特殊装备，是不是有点玩赖了？赔了我几十年的折仙剑忽然不香了？白宇，你小子好东西是真踏马多啊！现在车上的众人算是彻底明白了，难怪刚才那场战斗赢得会那么顺利。不说别的，单单是这两件装备在战斗中发挥出来的作用，就能顶得上十好几个好手。笑闹了一会，陈卫民也提起正事：这次的事情之后，灯塔和欧洲那边势必不会善罢甘休。不过还好，白宇机智，破坏了对方的信息阻隔结界。相信光是现在国际上的这些烂摊子，都够灯塔喝上一壶的了。但是陈卫民话音一转，正色道：“这帮豺狼这一次吃瘪后，绝对还会想出其他办法打压咱们，得时刻警惕才行。”众人纷纷点头。白宇则是沉吟了一下，出声道：“十转都有了，要不狂潮和龙牙也升个准神级。”此话一出，车内一阵沉默。众人，你看看，我看看你，都没有说话。十级工会提升到准神级，这可不是说升就升的，人数要从一万提升到三万，平均战力水平达标。工会活跃达标，九转、十转副本次数达标，并绑定一个大型副本类特殊空间作为工会领域。等这一切做完之后，才能选择激活任务。没错，不是晋升，是才有资格激活晋升任务。而晋升任务激活之后，还需要再刷上额外的五只十转 BOSS， 工会战胜力三次，外加清剿一次深渊区域。这什么概念？十转 BOSS， 今天出去打这么一只，就已经搞出了这么大的风波，更别说是五只。不对，两个工会，那是整整十只。除此之外，还有工会战的问题。目前两个工会全都是一胜战绩，另外的两胜去哪搞？最离谱的还是清剿深渊区域，整个深渊区域啊，多少怪？哪里是说清剿就能清剿掉的？看着众人的表情，白宇出声道：“我知道你们在担心什么，你等我给大哥打个电话。”说着，他掏出手机：“喂，大哥，到家了吗？问你个事。”你不是在深渊裂隙里有点地位吗？我有个事想找你帮个忙，任天南你还记得不？就请你吃饭那个。
。对对对，救他！皇朝那边工会需要升级，你能不能给弄出来几个十转 BOSS 刷一刷？托，爱你！白羽挂断电话，看向众人，搞定。十转 BOSS 随叫随到。第一百三十章，最高荣誉，华夏勋章。众人看向白羽的目光无比怪异。十转 BOSS， 随叫随到，认真的吗？会长。别人不清楚状况，你还不清楚吗？白羽解释道：“大哥的身份你知道吧？”“嗯嗯。”任天南点点头。早在之前第二次工会开启前夕，白羽将大哥介绍给他的时候，他就知道了。当时还吃了一大惊，这是他第一次知道 BOSS 竟然能够和人类相处的这么融洽。我大哥在深渊裂隙里有个城堡的，牛逼的很。这事儿托他办，你放心吧。任天南恍然大悟，懂了懂了。回头我好好感谢一下剑魔先生。以后工会总部的美食区，他随便逛随便吃。大手一挥，任天南那叫一个豪气。一旁陈卫明见状，眼珠子一转，他是何等人精啊！在体制内摸爬滚打几十年，如今走到今天这个地步，别人眼珠子一转，他都能给分析出个四五六来。从任天南的话语中，他自然也隐约了解到了一些东西。没有说话，他先是低头发了个信息。很快，信息得到回复后，他这才说道：“白宇啊，正好今天国宴。”你那位大哥也帮了不少忙，叫上一起吧，这不太好吧？白羽有些犹豫，我大哥的身份有些特殊，出现在这种场合，要是被外人知道，可能会有麻烦。无妨无妨，我让人单独准备了一个包间。那你要这么说的话，白羽直接掏出手机，打开微信，找到大哥的微信，抬手直接一段语音发了过去：“大哥大哥呼叫大哥，等我信号，准备吃席。”咻，消息发了过去，大哥的回复很简洁：“我是你大哥。”收到，联系完了，大哥。陈卫明脸上露出如释重负的笑容，他的表情自然也落入白羽的眼帘。白羽眼珠子一转，反应过来，陈卫明这是在想啥了？好家伙，这是摸准了大哥的软肋了，是吧？就在工会战前夕会议上见过大哥一面，就能凭借着任天南的三言两语推断出来大哥的喜好。不愧是老狐狸，车队在全京都万众瞩目之下，一路来到京都市的核心区域，零零总总两万多人陆续到达地点，都说人数一上万。就人山人海，事实的确如此，但是架不住官方更加阔气。诺大的国宴大厅恢宏大气，显然是这座国宴酒店在建设初期就考虑到了工会用途，增加的酒店面积。刚一进门，各种礼炮、魔法、烟花迸射，迎宾人员一身红色旗袍，分外喜庆。陈会长，你们这安排的真到位啊！任天南都不禁感慨出声。瞧瞧这拱门，这礼花，啧啧啧。我当会长这么多年都没经历过这么高规格的招待宴请，哈哈哈！那你看了，这可是国宴，你也得是托了白羽的福才能吃到的。陈为明哈哈大笑，这俩人你一句我一句，纵使白羽脸皮够厚，这会儿也被搞得有点不好意思了。整个国宴酒店总共五层，第一层、第二层分给了两大工会的外围成员，第三层、第四层分给了普通成员，第五层则是一众核心成员和管理层们的聚餐场地。不得不说。这座国宴酒店是真地大，整整五层，两万多人进去，连个水漂都没打出来。众人一路来到国宴大厅的第五层，大哥大哥，可以过来了。白羽这边一个消息发了过去，下一秒彩色的传送门就在他身边开启。哪有席？大哥出来第一句话，直奔主题。众人会心一笑，剑魔先生，我带您去吧。贺宇自告奋勇，带着大哥一路来到主宴会厅边上的一个小包间，说是小包间，实际面积也不小，三百来平。就一张大圆桌，显然是陈卫明已经提前打好招呼的原因。此时的桌子上已经摆满了色香味，直接拉到天花板的国宴菜品。一屋子香味，让大哥一向波澜不惊的那张木瓜脸都动容了。都能吃，都能吃，随便吃。哈哈，剑魔先生放心，我们会长交代了，这些菜品你放开了吃，不够了您再要。放开吃，大哥深吸了一口气，那我全力以赴了。下一秒，整个人瞬间恢复本体，那雄壮的身材。和魔族造型，吓得两名服务员一声尖叫，就连贺宇心中都机灵一下。只见大哥抽出一张椅子，又从腰间拿出了两根得有四五十厘米长的筷子。这一幕看得贺宇眼皮狂跳，这得是有多贪嘴才会随身带着筷子啊！你们好好照顾客人，有需求全力满足。是，大哥那边安排妥了，白羽等人也已经落座。不过这边没有像大哥那边一样直接开席。作为庆功宴，第一个环节肯定是要进行表彰滴。隐约歌舞停歇，宴会大厅内灯光熄灭，只有舞台上被射灯照亮。五楼的画面在其余四层进行转播，所有人的目光都聚集过来。
只见陈卫明整理了一下不知道什么时候换好的西装，走上台来。首先，我很高兴能站在这。巴拉巴拉一大堆套路的开场词之后，陈卫明的语气开始变得激昂。这几十年来，我们华夏任人欺辱压迫，直到今天。曾经狂潮的副会长、红星会长，现在的白光工会会长白宇，他站了出来。在他的策划下，我们华夏终于打破了西方对于时转的封锁，并给予来犯之敌迎头痛击。今天。我们华夏终于吹响了反攻的号角。陈卫明看向台下的白宇，从一旁走过来的礼仪人员手中拿起一个锦盒：“白宇，请上台。”先是被一顿猛夸，然后在万众瞩目。白宇心中不禁暗叹：“今天算是考验他脸皮、魔法防御的时候了。”走上台，陈卫明转身面向白宇：“白宇，你自觉醒，成为职业者以来，功勋卓绝，打击境内投敌势力，捐献物资，建设工会，保卫华夏，抗击外敌。”为人忠勇无畏，智谋过人。经过上面的一直商讨决定，将赠予你华夏勋章，以资鼓励。话音落下，陈卫明打开手中的锦盒，金红色的光彩在聚光灯的照耀下，晃得白宇有些睁不开眼。华夏勋章，这枚精致到极点的金红色勋章，代表的是华夏的最高荣誉。现在竟然，陈卫明双手托着盛有华夏勋章的锦盒，正色道：“本来授予你这枚勋章的场合，应该更加隆重和庄严。”本来你应该被所有人华夏人传送，但是白宇，你身份较为特殊，所以暂时只能如此。等到日后华夏再不惧各方势力，定会为你补办仪式。白宇点点头，接过陈卫明手上的勋章。说也奇怪，这小玩意看着不大，但端在手中却重于万钧。也不知道是不是勋章中那一抹鲜艳的红色太过沉重。下方掌声雷动，所有人在这一刻都沉浸在欢愉的气氛之中。然而，在地球的另一端。诺大的圣光，裁决工会会议室内，气氛截然相反。你们是想告诉我，工会整整十五名石传全都死了？圣光裁决的会长奥斯曼·福特阴沉着脸坐在自己的席位上，其余所有人面面相觑，不敢有半句多言。从计划开始到现在，派过去的十五名石传，一个都联系不上，甚至其在工会中的名字都变成了代表死亡的灰色。但是这个事实，整个圣光裁决上上下下没人愿意承认。毕竟华夏那边就只有三个石传而已，三打十五，而且还是装备精良的圣光裁决精英石传，这怎么可能？沉吟间，会议室中一个中年女人忽然举起手：“会长，推特上又有人爆出了一段视频，是刚才的战斗，转发到工会社区。”听到有视频，在场一众工会高层纷纷拿出手机，很快视频被转发过来。视频总时长不到十分钟，战斗的片段吗？不过够了。奥斯曼冷着脸打开视频。只见视频中，三人两兽正在决斗结界内对战着圣光裁决这边的十五名顶级石转。三人中，两个能够看得清样貌，是华夏人，其中一个正是这一次的目标之一——任天南。两只巨兽中的那头三头恶龙，则是工会曾经花费了极大代价才封印在工会 BOSS 令牌中的，不知道为什么会出现在这里。三人两兽战力极强，特别是那个身穿黑袍、看不清面貌的，不但手持两把武器。还能额外操控两个特殊道具进行攻击和防御，伤害更是高的离谱。原本被应该占据上风的圣光裁决十五名石传，被这个神秘男子和另一个高大男子联手打得节节败退。原本所有人都以为，这个仅仅只有十分钟时长的视频仅仅是战斗片段，可万万没想到，视频结尾，圆月形的胡刃划过华裔男子的身体，决斗结界破碎，整场战斗结束。堂堂准神级工会圣光裁决的十五名顶级战力。就在这短短的十分钟内，被人打出了数次之后，彻底斩杀。这不是科幻片，而是血淋淋的现实。会议室内一片安静。不知道过了多久，奥斯曼才近乎在牙缝里挤出来似的说道：“华夏，好一个华夏！难怪这一次如此张扬，这就是一个针对我们的阴谋。现在他们打开了局面，再加上那两个不知道是什么人的神秘强者，我们一时间也无法轻举妄动。”犹豫了一下，奥斯曼站起身道。联络其他准神级工会，最近不要漏掉任何一个十转世界 BOSS。如果我猜的没错，接下来华夏那边绝对会将精力放在晋升准神级工会上。一旦晋升成功，我们就在南疆华夏彻底封锁了。随着奥斯曼一声令下，整个圣光裁决开始运转起来。与此同时，一条条消息也发往了灯塔以及世界各地的另外九大准神级工会。然而一天之后，接连两个世界公告令十大准神级工会齐齐傻眼。丁，世界公告。恭喜华夏工会狂潮晋升准神级工会，丁世界公告，恭喜华夏工会龙牙晋升准神级工会。
，第一百三十一章，工会一天升六级，豪气大红包，一顿庆功宴，从中午吃到了深夜，直到白羽被灌的五迷三道准备回家时，大哥挺着个滚圆的肚皮，也打着饱嗝从隔壁包间走了出来。哥，吃了顿饱饭，看着大哥一脸满足，白羽却一脑门子问号，什么叫吃了顿饱饭？之前没吃过，感情一顿三十人份的外卖，都是饿着您了呗？走走走，回家吧，大哥，太丢人了。看着包间里堆了半个房间的盘子、碗筷，以及欲哭无泪的服务人员和主厨，白宇摇摇晃晃的打开战略转移，直接回家。在酒精的作用下，他是倒头就睡，直到第二天一早，天色刚刚亮，还在睡梦中的白宇被任天南的通讯吵醒：“白宇，白宇，别睡了，起床升级工会了。”喝懵了，四十八小时保护过了，可以升级工会哦。哦，回过神来的白宇揉了揉惺忪的睡眼，一边打着哈欠，一边打开工会面板。顺手点了两下工会的升级按钮，叮，您的工会白光已晋升为一级工会，叮，您的工会白光已晋升为二级工会，工会连升两级。再过了四十八小时筹备期，工会可以开始升级后，显然任天南等人已经有些迫不及待了。工会的前两级升级倒是简单，零杠一级只需要有三人以上加入即可，一到二级则是十人，再往上二到三级就需要一百人的工会成员数量，外加工会活跃达标。白宇这边正想着，一连串的加入工会提示声响起。等他反应过来，打开工会成员列表，原本算上他只有十一个人的列表，直接暴增至一百人。而且这一百人清一色全都是七转甚至八转的高级职业者，还都是站立在同级别内，都属于顶尖的那种。一般来讲，一个民间普通的二级工会，能有个几十号人，平均等级停留在三转左右，是很常见的。白光可倒好，这成员强度能直接正面硬刚六级工会了，好吧？正想着，通讯中再次传来任天南的声音：“又能升级了，又能升级了，再点下。”白宇看了眼工会活跃，已经累积满了。显然这两天白风铃他们几个活跃任务没少做。丁，您的工会白光已晋升为三级工会。晋升提示刚刚响起，工会申请再次响起。这一次工会成员数量直接从一百人直接飙升至五百人。三到四级的工会升级要求，除了人数达到五百，活跃度达标以外，还需要绑定工会驻地。而白光早在工会刚刚建成之后，就已经绑定了一块面积拉满的驻地，就连总部大楼都已经在建了。这一次点完了升级，通讯倒是没再响起，只不过这个情况没能维持多久。白宇刚洗完漱，任天南的电话就再次打过来了：“活跃做完了，快升级，快升级！”我说：“会长，咱们又没有时间限制，怎么搞得火急火燎的？”白宇一边吃着大哥那抢来的早饭，一百年吐槽道：“什么会长？你现在才是会长，快点升级，大家都等着呢。”丁，您的工会白光已晋升为四级工会，一如之前那样。工会晋升之后，又是一连串的入会申请。所幸白宇对此早已麻木，一边吃着早饭，一边刷着手机。这一次过去了将近一个小时左右，任天南才再次发来消息：白宇再次升级工会。丁，您的工会白光已晋升为五级工会。眼看着工会频道中，在银老等人的管理之下，如同打了鸡血一般开足马力，白宇忽然有些哭笑不得。他奶奶的！他这个工会系统的缔造者，当初在做系统的时候都没想过，未来有一天竟然有一帮人能够在一天之内将工会直接升到五级，够离谱。不过再往后可能就需要费点力气了。工会四到五级需要成员人数达到一千，活跃度达标，工会驻地扩建到一定规模，并击杀一头五转 BOSS。这些对于现在的白光来说，依然还是轻而易举的。驻地面积一开始就是十级工会的标准，不用担心人，活跃度一千人直接拉满。至于五转 BOSS。在一千名七八转的大老虎势单单下，这玩意压根儿就不存在什么难度可言。倒是五到六级的升级过程，相比之前是一个大跃升。除了人数翻倍、活跃度需要达标，并且有着 BOSS 击杀要求以外，还需要要求七转副本攻略次数，以及工会资产需要达到一千亿的额度。所谓工会资产，就是工会成员贡献值、工会内商店以及工会贡献商店物品总价值。对于很多五级工会来说，这是一个极大的坎。一千亿说多的话。对于一些顶级职业者们来说，并不算是拿不出来的数字，可若是说少，放在一个通常最高级别只有七转的五级工会，显然也不是一个工会短时间内能够积攒的出来的。不过这显然是难不倒白宇，他现在别的不多，就各种装备多得离谱。上一次从罗斯查尔家族那边搞来的装备，到现在连三分之一还没消耗掉，正愁没地方放呢。白宇，开个工会商店，往里面放点装备。好嘞，二话不说，工会商店开启。而后在背包中随便挑了几包品质比较不错的装备，放进了工会商店。空荡荡的装备商店顿时填满。
，一千亿的工会资产也超额达标。接下来的事情就简单多了。工会频道中，任天南振臂一呼，整整两千活跃战力乌泱乌泱的涌入各地七转副本当中。又是一个小时之后，叮，您的工会白光晋升为六级工会。果不其然，又是一连串的工会加入申请，两千人的工会瞬间变成三千人。只不过这一次加完人过后。白宇被任天南等人拉进了管理频道内。神机使者认：“白宇，我们两家现在能够调动的优质战力，暂时只有这三千人，剩下的得靠你自己招人了。”魏明，确实，主要是官方那边最近多添了三家十级工会，正是需要人手的时候。某不知名神秘会长：“没问题，没问题，这些人已经很多了。”神机使者认：“有一点你放心，这些人战力够高，接下来升到八级之前，就算你招的全是零级的，平均战力也能够达到晋升标准。”某不知名神秘会长。好嘞，工会从六杠七还新增了工会成员平均战力标准的考量和个人贡献标准。不过对此，白宇并不担心。先不说有狂潮和龙牙在后面撑着，就算没有，他不是还有装备呢吗？砸也能把战力砸上去了。至于贡献，看看工会频道内三千名活人聊的那叫一个热火朝天就知道了。组队刷活跃的，专门负责刷副本的，以及拉队准备去攻略 BOSS 的。如此活跃的场面，就连狂潮和龙牙都见不到。估摸着来之前，任天南和陈为民就已经给他们下了死命令。来了之后，只要刷不死，就往死里刷。眼看着工会页面的工会活跃度和总贡献值飞涨，白宇也那叫一个高兴。于是乎，大手一挥，某不知名神秘会长发放了拼手气红包，三千个红包一出，顿时炸锅。温柔的微风打开拼手气红包，获得辉月、长剑；云飞流苏打开拼手气红包，获得紫阳经、成衣；老张老张打开拼手气红包，获得。日曜头盔，小莫打开拼手气红包获得神器长靴，蔚蓝打开拼手气红包获得复活石成衣，叫我靓仔打开拼手气红包获得辉月盾牌，斧头帮舵主卧槽日曜装备，会长牛逼，斯麦利这个包太大了，还有人在领，这是发了三千个，乐林轩，我看到了什么？有人开到了神器，小莫神器靴子 ，all s l o 谢谢会长，我要给你生猴子。云玉树看了下，最小的包都是一个复活石。会长家里开矿石锤，小瓶墨水。兄弟们，这还不动力拉满？工会任务直接做爆好吧？小熊猫开了个日曜武器，正好能用。兄弟们，今天通宵刷活跃，贡献走起。牙牙，饭也不吃了，开组。一时间，整个工会的气氛彻底沸腾，一个个成员跟打了鸡血似的直冲副本。工会的活跃度和总贡献更是呼呼往上窜。此时的白宇坐在家里的沙发上，嘴角都快咧到了耳朵根子。两千来件装备，外加一些战背包的道具而已，反正这个红包发的他是一点都不心疼。至少相比效果来说，绝对值得。别的不说，至少任天南和陈为民那边再想把人要回去，怕是费劲了。哎嘿，果不其然，这边白宇的想法刚刚落下，就被揪到了工会频道去。为民，我说你这小子都把心眼子打到我俩身上来了，装备多了不起是吧？神机使者认。是不是在这跟我俩笼络人心呢？不地道！某不知名神秘会长，净说那话。我这不是看兄弟们太累了，有点心疼，所以发个红包犒劳一下大家。为民少来，别人不知道你怎么想的，我还不知道。某不知名神秘会长，嗨嗨，先不说这个，咱们商量点别的事。神机使者认，什么事？某不知名神秘会长，要不今天给龙牙和狂潮升到准神级？第一百三十二章，争分夺秒。二十小时内进阶准神级，狂潮总部地下三楼的特殊议事内，任天南、陈为民、贺宇、秦风外，加上另外几名两大工会的巨头围坐一桌。如今狂潮的代理会长是秦风，龙牙那边则是贺宇和另一位官方的大佬搭班子。刚才两边的工会的一众高层们都在进行本周的副本 BOSS 排班，结果就接到了任天南和陈为民的通知。工会的会长和副会长到狂潮特殊会议室召开机密会议。所有与会人员务必亲自到场，不得使用线上会议。会议前上交手机、平板等电子产品。如此特殊的情况，自然引起了所有人的重视，几乎第一时间赶到了狂潮这边。很快，人员到齐。白宇坐在任天南旁边，听着另一边的秦风在那开玩笑似的吐槽：“你们白光都没自己会议室的吗？成天往我们龙牙这跑。”“哟，老秦，看不出来你这家伙还是两副面孔呢。”尹老嘿嘿一笑，看向白宇：“会长啊。”你看看狂潮都开始跟咱们份上你我了，要我说他们这个晋升准神级工会的事，要不就算了。
一旁任天南也面带笑意的调侃道：“我是没什么意见，白光这边带的挺舒服的，还总有大红包。”听到尹老和任天南的话，在场众人眼睛顿时瞪得溜圆。什么玩意？准神级工会？大红包？对面贺宇来了好奇劲儿，问到旁边的占星贤者：“占星，老尹和任会长说的怎么个是？展开讲讲。”什么？你怎么知道我开红包开出了一个传说护手来着？占星贤者手上光芒一闪。低调又不失奢华的手套浮现在手掌上，捋了捋花白的胡须，贺宇顿时一头黑线。传说护手，开红包开的，这到底什么情况？眼见众人好奇心作祟，任天南倒是出声，将这两天白光发生的事情和众人说了一遍。听完白宇的阔气出手，众人有点坐不住了。会长，你看狂潮这边也没什么事，白光那边缺不缺人手帮忙？我可以带团刷本。对对对，我们不是奔着装备去的，主要就是想过去搭把手。龙牙这边有老李。我觉得我也可以过去，在场一众巨头们，那叫一个积极踊跃，看得陈卫民脸上都不禁泛起苦笑。你们几个正经点，接下来龙牙和狂潮晋升准神级工会，还是需要你们的。哦，对对对，秦风一拍脑袋，光顾着大红包了，准神级工会的事情这么快就有着落了。早在昨天去国宴酒店的路上，秦风和贺宇两人就听白宇说了有帮龙牙和狂潮晋升准神级工会的想法，当时还打电话联系了那位建模先生来着。不过这也只是解决了十转 BOSS 的来源问题啊，其他的任务项推进的也这么快。陈卫民和任天南对视了一眼，最终目光又都落在了白宇身上。白宇说：“打算今天让狂潮和龙牙进阶准神级工会。”话音一落，众人皆惊，在场的都是两大工会的巨头，准神级工会的进阶难度他们无比清楚。要是那么容易进阶，狂潮和龙牙两大老牌工会，何至于一直卡在十级迟迟未动？不只是其他人。就连知道内情的秦风和贺宇都愣住了。今天，这么突然的吗？见众人目光聚集过来，白宇站起身清了清嗓子：“那个，我说两句。发生了昨天那件事之后，灯塔和欧美一定会加强对华夏的封锁，所以狂潮和龙牙要抓紧提升到十转才是出路。如果我没记错的话，十转工会想要晋升到准神级，除了要完成工会任务以外，还要到世界尽头之城进行认证才行。”任天南和陈为民齐齐愣住。还要去世界尽头之城，他们怎么没听说过？一众高层管理也面面相觑。白宇，这个消息可靠吗？嗯，应该可靠。白宇无奈耸了耸肩，这个设定是他亲手加上去的。当初想的就是，好歹也是准神级，去被称作成神之路的世界树脚下的世界尽头之城认证一下，也是正常流程。乃成想今天却为难了自己，真是造孽啊！所以喽，白宇摊了摊手，显得有些无奈。从事情发生开始算起，到下达命令，再加上尽头之城的反应时间最快四十个小时，他们就会对华夏的准神级工会晋升造成影响。除非我们能在四十个小时之内晋升，一时间，整个会议室内原本欢乐的气氛一扫而空，变得格外沉凝。原本大家以为今天晋升准神级只是白宇说的玩笑话，可万万没想到，这并非玩笑，而是迫在眉睫的迫不得已。沉吟了一下，陈卫民开口道：“白宇。”能细说说这其中的流程吗？国内没有准神级工会，所以对这些还一知半解。白宇点点头，其实流程也很简单，难度也可以说几乎没有。晋升任务完成之后，只要尽头之城的世界工会管理员签字认证就行。但问题就是，现在灯塔国拥有尽头之城的实际控制权，能够通过任免手段强制干涉认证过程。众人眉头皱得更紧，白宇也颇为无奈道：一旦没赶上时间，要么武力抢夺尽头之城归属权。要么通过在城主府的职位晋升拿到归属权，前者会让华夏在尽头之城的好感度降为零，即便攻打下来，许多功能也都无法使用；后者则需要很长的时间沉淀，四十个小时。要是不想再等下去，不想龙牙和狂潮再被困在十级不见天日，就只能这个时间节点，别无他法。陈卫民看了眼手表，距离昨天事件发生到现在，已经过去了将近二十个小时，也就是说，还剩下只有二十小时左右的时间。白宇，这件事你应该早点和大家说的。陈卫民脸上露出苦笑，我要是说了，你们不得通一个大消，这样反而影响效率。白宇无所谓道，反正还有二十个小时呢，足够了。二十个小时，足够了。听到这话，旁边任天南不禁出声道：“白宇，现在两大工会差的不仅仅只是 BOSS 而已，晋升任务除了 BOSS， 还要清剿一片深渊区域以及工会战胜场。虽然工会战胜场看的是历史数据。”但是目前十级工会战，两大工会都还差两次胜场，况且清剿深渊区也需要很长时间准备和推进
，二十个小时。难。任天南说完，陈卫民也继续接茬道：“工会战道是能用另外三个十级工会刷一下，就是人力和资源的事，后面慢慢刷就行。但是工会战法起令牌，国内外市面上都很少见，库存的只剩下两个，还差两个呢。”一时间，会议室内议论纷纷。开始的时候，大家都以为白宇是在开玩笑，所以也没当回事。但是当真正迫在眉睫时，才发现，两位数的十转 BOSS 的刷多久？青角深渊区域多长时间？再找到两枚工会战法起令牌多困难？真要是敢在二十小时内完成工会任务，去镜头之城拿到准神级工会认证，处处都是卡。别慌！白羽忽然出声，将大家的目光吸引过来。既然这件事是我提出来的，自然我来解决。老秦、老贺，你俩跟我走。至于陈会长你，你白羽脸上扬起一抹自信的笑容。再联系一下国宴酒店，明天准备吃第二场庆功宴。第一百三十三章，白羽把 BOSS 和深渊区一锅烩了。离开狂潮已是中午，虽然只剩下不到二十小时，但白羽依然一副不急不忙的架势，甚至还拉上了贺宇和秦风两人一起吃了顿午饭，看得俩人那叫一个着急。白羽啊，你有什么想法，倒是快说说啊！这眼瞅着就剩下十九个小时五十六分钟了。白羽淡定地吐露了一口来自河北的的正宗安徽牛肉板面，他一边吃一边说道：“老贺，你这时间算得有零有整的，看得我直着急。”白羽啊，咱是该着急着急了。一旁秦风也快哭了，他们俩都快急得脑瓜子冒油了。白羽这小子怎么就能坐得住呢？行了行了，计划是肯定有的，别慌。白羽擦了擦嘴，听到有计划，两人这才松了口气。但下一秒，白羽的一句话。差点让秦风和贺宇两个十转大佬哭出声来。计划就是，咱们先去刷工会战发起令牌。吸溜溜，看着白羽端过秦风没动过的那碗，又继续吃了起来。贺宇颤声道：“咱们就硬刷，啊，不然嘞？白羽啊，你知道那玩意的爆率有多低吗？”秦风强忍着激动的嗓音，低声道：“千万分之一呀、啊！你跟我俩说先刷啊。”“嗯，先刷，我运气好。”三下五除二吃完了秦风那碗面。白羽满足的打了个饱嗝，哥果然安徽的牛肉板面还是河北的最正宗。走了，干活。纵使心中有千万般无奈，两人也只得跟上白羽。随着狂潮总部门口响起三声兽吼，三人换出各自的奇宠，直奔城外某个无级别限制副本。在秦风和贺宇催命似的催促下，三人仅仅五分钟便到达目的地。身为神话生物的卡 bug 还好，只是累得瘫倒在地。至于秦风和贺宇两人的奇宠，落地之后就是一顿狂吐。看那状态，估计是脱力了。白羽大致打量了一眼副本，目前副本所属是龙牙那边的，外面建设中规中矩。摆摊的人倒是，哎哎哎，别拽我，我还没看完呢。白羽这边甚至连副本周围的情况都没看清，就被秦风和贺宇一人拽着一个胳膊，生生拖进了副本。付钱，不存在的，剑分三十六，龙枪贯穿。二话不说，副本一开始，两人直接拿出了自己的看家本领。甚至各种状态、各种 buff 药剂全都叠满，管你什么大怪小怪的，反正你们是能死多快就多快，真是一点道理都不讲。那副拼命的架势，不知道的还以为俩人在刷什么高难度的副本。仅仅十分钟的功夫，三人直接一路刷到了 boss， 白羽甚至都来不及出手。眼看着在两人的狂轰乱炸下 ，boss 的血量见底，白羽赶紧打开修改器，将幸运值拉满。于是乎，哗！漫天光芒几乎晃瞎了秦风和贺宇两人的钛合金狗眼。卧槽，什么华丽大爆，什么欧皇，此刻在这惊天一爆面前都落炸了好吗？平时这个副本能爆出来十几样物品就算不错了，看看现在满地的物品光芒，少说的有百十件不止。秦风和贺宇呆立在原地，面对如此情况，一时间 CPU 有点处理不过来。该着急的时候又不着急了，不知道咋想的。白羽一边嘟囔着，一边在满地的物品中寻找起来。半分钟后，一枚令牌映入眼帘。白羽找到之后，伸手一拍，啪，一个变成俩，两个令牌分别丢给秦风和贺宇。诺，两个用了吧？两人看了看手中的工会战发起令牌，又看了眼白羽，眼中除了怪异以外，还是怪异。看我干什么？赶紧用了吧！现在又不着急了。说完，白羽化作光芒离开副本。两人对视了一眼后，也选择离开。与此同时，两大工会的人。耳边也在同一时间响起了工会提示：“丁，您的工会向十级工会逆鳞发起了工会战，请传送至工会战副本参加战斗。”“丁，您的工会向十级工会猎枪发起了工会战，请传送至工会战副本参加战斗。”听到工会提示的瞬间，所有人都愣住了。
，就连上午参加了会议的高层也不例外。仅仅十秒钟后，陈为民也接到消息，他第一时间找人查看了战略储备仓库，然而仓库中仅剩的那两个工会战发起令牌还原封不动的躺在那呢。也就是说，白宇他们三个半个小时弄到了两枚新的工会战发起令牌。滴滴滴，贺宇的通讯响起，会长，贺宇，你们那边什么情况？在哪搞到的工会战发起令牌？呃，这件事说起来比较魔幻，要不你们先忙着，完事了咱们回去碰头再说。行，我已经派人去取另外两块工会战发起令牌，估计三小时内就能完成狂潮和龙牙的工会战任务。你转告白宇一声。是。挂断电话，贺宇将陈为民的话转达给了白宇。三个小时，陈会长那边挺快的嘛，那咱们也别耽搁了。说着，白宇拿出手机给大哥打了个电话。喂。大哥 ，boss 的事今天安排一下，地方的话就随便两个深渊区就行，分两批。对对对，一边五个就够，完事儿明天还能吃席。时间的话，天黑之前就可以。OK OK， 等你消息。爱你。挂断电话，白宇看向两人说道 ：“boss 安排好了，第一个在京都北部深渊区。好，我们立刻叫人过去。”说着，秦风打开工会频道就要摇人。你等会，叫什么人？白宇制止了秦风。而后放出了卡 bug 一跃而上 ，boss， 咱们自己去就行了。十个 boss 等工会去杀，得杀到啥时候去？说罢，还没等秦风和贺宇开口，他就率先朝着魔都市内的方向飞去。见状，俩人虽然满心疑惑，但依然只能骑着已经累吐过一次的奇宠追了上去。通过传送阵，三人一路来到京都北部深渊区，这里就是和大哥约定的深渊区之一。站在深渊区外，远处宏伟的长城依稀可见，一共六座深渊防御重镇。将京都北部深渊区死死围拢，李老远就能听到高耸城墙的另一头传来的阵阵兽吼。你们先去疏散一下防御重镇，然后去深渊区深处等我。交代了一句，白宇乘着卡 bug 径直飞越防御重镇，直奔深渊区深处。喂，你小子还没说要干什么呢？眼看着白宇远去，秦风、贺宇两人不禁一声长叹：这小子怎么总是不说安排，抬腿就走呢？不过能怎么整？干活吧。两名十级工会的会长。再加上陈为民这个官方高层在，说话无疑是非常有分量的。不到五分钟，深渊区防御重镇暂时撤离的消息就传遍了六大重镇，顿时刺耳的警报声响起。凡是听闻警报的职业者，纷纷收拾东西离开防御重镇。什么情况？出现受潮了？不像啊，我刚从深渊区回来，那边挺安静的。我听说是两大工会的会长一同过来的，应该该是有什么动作。谁知道呢？大人物的事不是咱们这些人能够插得手的。管那么多干嘛？发警报，赶紧走就完了。一转眼，半个小时过去，刺耳的警报声依旧。除此之外，大殿还传来一阵阵莫名的震动。防御重镇外围，一些老资格的职业者们第一时间反应过来：受潮，有受潮成型了！你们快看天上！众人闻声看去，只见地平线的天空之上，赤红色的龙影在云层之中若隐若现。偶尔一道火球砸向地面，引得下方一阵兽吼。有人在刻意引怪。两大工会和官方到底是要干嘛？众人来不及疑惑，不少官方的职业者便赶到现场。诸位，接下来该区域有重大行动，不方便透露，请离开防御重镇至少五公里外，以保证安全。围观的人群被清退，深渊区内前所未有的恐怖兽潮也已经成型。滴滴，白宇拿出手机，是大哥发来的消息：“我是你大哥，京都北部深渊区，三分钟后五支，八级大狂风，妥嘞。”收好手机。白宇驾驭着卡 bug 俯冲之下，此时秦风和贺宇已经安然来到了深渊区核心区域。显然晋升十转之后，普通情况下的深渊区域已经对两人构不成什么大的威胁了。嗯，这次除外。白宇，你你你你，你这是要干嘛？看着白宇身后几乎蔓延了整个地平线的兽潮，即便是已经晋升十转，两人也不禁头皮发麻。没啥呀、啊，不是清剿深渊区吗？我正好把怪拳拉过来，等会和 boss 一国会了。秦风眼角微微抽搐了一下，这他妈是几十万只野怪啊，又不是大鹅，怎么一锅烩啊？正想着，三人身后的深渊裂隙忽然传来一阵波动，来了！白宇二话不说，控制着卡 bug 再次腾空而起。秦风、贺宇两人见状也连忙跟上。只见巨大的裂隙之中走出一头接一头体型庞大的巨兽，这些巨兽姿态各异，狰狞无比，唯一的共同点就是它们的头顶的等级皆是十转 LV 二百。外卖到了，该干活了。白宇二话不说，打开了和郭峰之间的交易栏，并将一小块冰晶放了上去。郭峰好奇点开物品信息，超凝结的技能结晶、临时道具
无级别，简介，其中封印着强大的魔法力量。这什么玩意？问那么多干嘛？用就得了。白宇翻了个白眼，懒得解释。嗯，其实也是没法解释，总不能告诉郭峰，这东西本身是他装备的技能副产品，无法交易，更不是道具。只是在他用逻辑改写、重新改了一下词条之后，暂时算作道具的新产物吧。其实原本他是打算使用一些大威力的技能卷轴来着。搞起来也简单方便，在数据后面加几个零的事，奈何那些卷轴的一次性程序框架一改就崩，只能用这个凑合一下了。那我可用了。秦风带着疑惑，使用了手中的技能结晶，冰晶碎裂。不过好像除此之外什么都没发生。白宇，这玩意也没反应啊？怎么？哎，人呢？秦风回头一看，身边早就没了白宇的影子。愣神的功夫，一旁贺宇忽然惊呼出声：“奥秦，你看天上！”秦风仰头一看，只见两轮烈日横空，其中一个还在快速放大。卧槽，是超位魔法！快跑！两人回过神来，骑着坐骑就是一顿狂飙，径直离开了深渊区域的外围。几乎就是脚前脚后，一颗硕大的太阳已经落入了深渊区内，轰隆隆隆隆，仿佛要炸毁天地一般的剧烈爆炸，将京都北部深渊区彻底掀翻。两人连忙闭上双眼，背过身去，防止被那光芒晃瞎双眼。难耐的炙热火浪中，工会提示隐约传来：“丁，工会晋升任务，击杀十转 BOSS 任务完成。”“丁，工会晋升任务，肃清深渊区域任务完成。”“丁，工会晋升任务，工会战任务完成。”“丁，工会晋升任务全部完成，请前往世界尽头之城进行准神级工会认证。”第一百三十四章，大哥的妹妹，朕魔鬼身材，这就完事了。秦风一脸呆滞的看向远处火焰消散后的一片焦土，一个小小的道具，直接炸了整个深渊区，连带五只十转 BOSS。难怪白宇那小子扬言要一锅烩了。老秦，老秦，醒神了。白宇不知道什么时候回到了秦风身边，出声问道：“咋样 ？BOSS 和肃清深渊区的任务完成没？”“完，完成了。”“那就行，就等工会战那边了。”“工会战也打完了，现在就差去尽头之城进行认证了。”秦风一脸木讷道：“这么快？”白宇看向贺宇问道：“龙牙那边的工会战任务也做完了？”“龙牙还没，主要是国内剩下的就三家十转，猎枪打回九级了，正在紧急往上升呢，估计还得四个小时才能再升回十级开战。”听到贺宇的回答，白宇点点头：“四个小时，正好等下我的冷却，不急不急。”“老秦，皇朝那边先别急着去认证，等到时候和龙牙一起，省得灯塔那边反应过来。”秦风连连点头，这一次他没有再催。现在他算是见识到了，白宇这小子说二十小时的时间绰绰有余，还真就是绰绰有余。从中午吃完午饭到现在，最多也就过去了两个多小时而已。狂潮的任务就完事了。至于龙牙那边，估计工会战结束也就是一发超位魔法的事。这还几个屁！接下来的四个小时，三人先是按照大哥给的信息，来到了华南东部一号深渊区附近的城市。到了之后没急着出城，慢悠悠的吃了口晚饭，欣赏了一会夜景。直到猎枪那边传来再次升至十转，并开启了工会战的消息，三人这才赶往华南东部一号深渊区。此时的深渊区一如京都北部深渊区那样，早已将周围的人员肃空，还是老样子。白宇负责引灌，贺宇和秦风两人则是骑着他们的奇宠，直奔深渊区核心。我说老贺，我们任务都完事了，你还拉着我干嘛呀？你个没良心的！刚才是你们狂潮的任务，我不也跟着了？行行行，你有理。两人吵吵闹闹来到了核心区域，只不过这一次他们没敢靠得太近。至于为啥，问就是大哥给点的五分外卖已经提前到位了，要是靠得太近，他俩估计得直接 GG。没让两人等太久，云层中卡 bug 的身影俯冲之下。与此同时，地平线上也传来剧烈的震动，大批兽潮正朝这边急速涌来。有过之前秦风的经验，这一次贺宇接过白羽地来的冰晶，并没有直接使用，而是在做好了开溜的准备之后，咔嚓。冰晶碎裂，快跑！压根顾不得什么效果不效果的，仨人仨鸭子开溜，看得猎系周围五只十转 BOSS 一愣一愣的。几乎就在三个人刚刚离开深渊区域范围的下一秒，雷声大作。回首望去，此刻的深渊区域早已化作一片雷霆之海。龙牙的晋升任务完成提示也随之传来。白宇，感谢的话我们俩也不多说了。总之，等我们回来吃庆功宴。两人脸上带着激动，直奔最近的城市。虽然已是深夜。但是工会晋升准神级的喜悦，让他们根本顾不上奔波了一天的劳累。眼看两人的身影消失在天际线尽头
，白宇也抻了个懒腰，开启战略转移回到家中。然而刚一回到家，白宇愣住了。只见客厅内异常安静，原本世界毁灭都阻止不了他看动漫的大哥，这会儿正老老实实的坐在沙发上，电视都没开。咋的了，大哥？家里停电？大哥没说话。白宇随手打开客厅的开关，灯亮了。有电啊？咋没看电视？怎么的？让人给点穴了？白宇一屁股坐在大哥旁边。随后就看到小白也跟个不会动的手办一样，立立正正的端坐在地上一动不动。你俩这到底是咋的了？面对白宇的疑惑，大哥眼神向四周瞟了几下，然后用着极小的声音吐出了一个字：“跑，跑，跑啥？”白宇靠在沙发上，随手打开了电视。但是下一秒，他忽然觉得有些不对，难道说有危险？再联想到像是被定了身一样的大哥和小白，白宇心中顿时警钟大作。然而，就在他准备发动战略转移的时，脑海中的系统提示响起：“叮，你已被梦魇魔灵契机锁定，暂时无法使用传送类技能或道具。”下一秒，后脖梗传来一阵如同冷玉般冰凉滑腻的触感，一只手掌顺着他的脖子滑到了他的一侧脸颊。“你就是哥哥说的那个人类建模吗？”如同带着魔力般娇媚的声音在耳边响起。白鱼只感觉沙发后面有人俯下身来，另一只压在自己的胸口，夸张的力量让他都无法抵抗。紧接着，一张俏脸抵在肩膀，在自己另一侧脸颊上闻了闻，然后，呲溜，顿时脸颊上一阵湿润，伴随着触电般的酥麻，让白羽不受控制的颤了颤。嗯，人类的味道，还有剑魔的气息，真是个美味的家伙。一旁的大哥似乎有点看不过去了，终于忍不住出声道：“魔月 s o 寒光一闪，一把匕首直接定在了大哥原本坐的位置。要不是大哥反应及时，往边上挪了一下。估计这一刀就直接扎在他肚皮上了。兄长大人，您还是安静点好一些。看到沙发上那柄闪着寒光的匕首，大哥老老实实的闭上了嘴。白鱼也连忙收回目光，头皮一阵发麻。不出意外的话，大哥是指望不上了。听称呼自己身后这女的，应该是大哥口中的那个妹妹，魔女，正儿八经的魔女，怪不得下手那么黑。不过想到大哥说他妹妹身材不好，顿时一个悍妇的形象浮现在白雨心中。白羽这边想法刚落，身后的魔月翻身一跃，就来到了沙发前方。只是一眼，白羽就有点挪不开眼睛了。心中刚刚设定好的魔族汉服形象，也在一瞬间烟消云散。只见魔月相比大哥四米高的本体矮了一些，大概三米多点。但是那标准的九头身，圆润饱满、快跟白羽身高一样长的大腿，看一眼就让人肾疼的腰臀比，以及胸口人类难以企及的宏伟，再加上魔族特有的肤色、妩媚的容貌和头顶那根弯曲在脸侧的山羊角，这一刻。白羽算是知道了“魔鬼身材”这四个字的含金量了，虽然比人类要高大许多，但是依然充满了致命的诱惑，就像是含苞待放的罂粟花。嗯，最主要的是，魔族看起来是真的穷。大哥没穿装备，是光着膀子。这个魔月虽然穿着一身青甲，但青甲所有镂空的地方都看不到半点布料，盲猜真空，简直要命。不过话说回来，到底怎么个事？大哥不是说他妹妹身材不好吗？他是不是瞎？嗨嗨，那个。白羽看了眼魔月另一只手上的匕首，见其没有丢过来的打算，才继续说道：“来者是客，魔月小姐想吃点什么？我请客，想吃什么？”哈哈哈哈哈！魔月忽然笑出声来，身上随着他笑声颤动的那啥，看得白羽是一阵眼晕。说起这个，你的确应该感激我一下呢。今天的十只 BOSS 可都是我给你找的，你知道吗？这样的 BOSS 在我们深渊裂隙里也是很稀缺的呢。白羽转头看了眼大哥，大哥闭着嘴点点头。显然，魔月说的都是真的。白羽眼角抽动了一下，感情你压吃了一桌国宴大席，到头来就当了个中间人。可恶的木瓜精！不用看他，深渊裂隙的师兄长从未插手过，一直都是我在打理哦。哦，白羽敷衍的点点头，实际上已经悄悄的打开了魔月的属性面板。梦魇魔灵魔月神明神明 LV 一千，种族魔族，血量八四七九九零零零零零零八四七九九零零零零零零。超越了十转的神级，八百多亿的血量，竟然比大哥还要强点。白羽充满质疑的看向大哥，那眼神似乎是在问：“你一个当哥的，怎么还没你妹妹强？”我兄长的全部精力都放在了寻找父亲大人失落的神孩魔灵套装上，实力肯定不如得到了母亲大人全部传承的我。魔月妖媚一笑，似乎能够看穿白羽心中的想法：“你不是问我想吃什么吗？我想吃的很简单，就是你。”说着，魔月夸坐在白羽的腿上。远超寻常人类的身影，虽然让两人的姿势看着有些不协调，但好巧不巧，白羽的眼前
正好对着。嗯，你们玩。看到气氛不对，大哥二话不说，拉开传送门，带着小白直接开溜。至于白雨，什么白雨，白什么雨，那不重要，跑就完了。很快，诺大哥家就只剩下了白雨和魔月两人。呃，那个，眼看着自己大有一副要被逆推之势，白雨连忙出声道：“魔月小姐，其实我有女朋友的。”而且。看了眼两人的身高比，白羽硬着头皮道：“我应该也满足不了你们魔族。你以为这么说我就会放过你吗？”魔月低下头，嗅着白羽身上特有的气息，阿人类剑魔的气息真是独特呀！等不及了，不用担心，我不会对你的身体怎么样的。话音落下，一阵奇异的波动荡漾开来，白羽顿时感觉前所未有的困意如同海啸一般，瞬间将他淹没。再回过神来，已经身处一片奇异的空间。这是哪？白雨心中下意识泛起疑惑，这是梦境的世界。随着魔月的声音从四面八方传来，他的身影也凭空出现在白雨面前。白雨见状，转身要开溜，然而他却骇然发现自己不但没跑，身体竟然还不受控制的朝着魔月走去。不乖！魔月娇笑着，一把将白雨按在地上，贪婪的索取着他身上独特的气息。与此同时，白雨也感觉到自己开始发生了奇异的变化。具体怎么个奇异法？大概就像是黄瓜架。还是那个黄瓜架，但是架子上黄瓜却变成了冬瓜。魔月也在此时娇笑出声，惊不惊喜？好不好玩？告诉你个秘密，在梦境的世界里，一切由我说了算哦。第一百三十五章，龙牙狂潮晋升准神级。呼！白羽猛然从睡梦中惊醒，原本梦里的景象消散一空，映入眼帘的是三楼的主卧室，而此时的他正衣衫完好的躺在卧室的床上。魔月，魔月。白羽叫了两声，卧室内依然一片安静。犹豫了一下，他拉开裤腰查看了一下，嗯，没什么变化。什么情况？真的是做梦？白羽松了口气的同时，心中不禁泛起疑惑。怪异的冲突感让他一时间有些分不清，刚刚发生的事真的还是单纯就只是个梦，或者是从什么时候开始做的梦？看了眼时间，晚上九点半，距离从深渊区回来不到三个小时。洗了个澡，换了条干净的裤子。再将之前的那条裤子塞进了洗衣机，下楼正准备找点吃的，动漫的声音吸引了白羽的注意。只见大哥正一如往常的看着动漫，小白一如往常的上下乱窜。白羽犹豫了一下，出声问道：“大哥，刚刚你妹妹是不是来了？”大哥疑惑的回头看了眼白羽，然后又继续看起动漫。没来，没来，你妹妹不是叫魔月？这一次大哥没搭理白羽。不对，白羽连忙走到沙发跟前。奇怪的是，沙发完好无损。可他明明记得，刚才魔月一匕首钉在沙发上的，难道一开始就做梦？白羽一时间更懵了。大哥，我啥时候回来的？咋上楼睡的觉？大哥一边看着电视，一边回答道：“七点回来的，很累，自己上的楼。”还有这事？白羽挠了挠脑袋，难不成是忙活工会的事情太累了？不对啊，听说过喝断片的，没听说过累断片的啊。但事实有赤裸裸的摆在眼前，沙发上的确没有任何匕首捅穿过的痕迹。嗨，应该真是太累了吧？不再纠结这个，白羽心中的负罪感终于减轻了不少，但同时也有些怅然若失。该说不说，梦里的魔族是牛逼。正想着，系统提示忽然响起：叮，世界公告，恭喜华夏工会狂潮晋升准神级工会。叮，世界公告，恭喜华夏工会龙牙晋升准神级工会。原本还在回味梦境的白羽瞬间精神起来。大哥，我忽然有点事，晚点回来。你准备一下，明天带你去吃席。话音落下，白羽一个战略转移，消失不见。白羽离开后，大哥回头看了一眼，遥控器按下暂停键，而后拿出手机拨通了一个号码，号码上还有个备注陈为明，显然是昨天吃席的时候，陈为明单独去包间给大哥留下的电话。喂，谢谢新沙发。嗯，没发现。有事之声，狂潮和龙牙同时晋升准神级工会的世界公告，响彻在全世界每个职业者耳边。除此之外，狂潮和龙牙两大工会的成员还收到了新的系统提示：丁，您的工会狂潮、龙牙晋升为准神级工会，工会领域开启，工会庇护效果提升，全属性提升。面对新的工会领域功能，所有人几乎都在第一时间打开详情查看。工会领域、工会专属空间，特性一：空间内所属副本无限制对工会内所有普通以上级别成员开放，基础暴率乘十，副本经验乘十，死亡不消耗复活道具。特性二：副会长以上级别成员可花费贡献点直接购买副本出产物品。特性三：
核心成员以上级别成员每周可获得一次副本 BOSS 召唤资格。特性四：高级成员以上级别成员每周可获得一次副本精英怪召唤资格。特性五：工会贡献商店将会每周将会刷新一至三件副本出产装备及道具。特性六：工会战开启后，工会领域副本内的单位将作为己方战力进入工会战副本。除了更加强大的属性和经验加成加持，工会领域的六大特性加持直接拉高了工会的战力上限。可以说，只要绑定的工会领域合适，未来整个工会将再也不必为高级别装备发愁。连带着每周都能召唤 BOSS 或者精英怪的特性，也极大的增加了高级以上成员的战斗力。这让原本两大工会的成员们怎么能不兴奋？当然，兴奋的不只是他们，还有整个华夏的全部职业者们。华夏有准神级工会了，还是一起有了两个。要知道，现在全世界一共也才十家准神级工会，这也是世界公认的十大最强工会。其中灯塔五家，老毛子一家，欧洲那边三家，袋鼠一家。如今一夕之间，十大准神工会变成了十二大准神工会，华夏独占两家，比除了灯塔以外，其他任何国家还要多。一时间，全网躁动，整个华夏都沉浸在一片欢腾之中。然而，与之相反的是灯塔，某神秘设施的地下，能容纳上千人的会议大厅内，奥斯曼正在大发雷霆。Shit， 那些华夏人到底是什么时候？把十转工会任务做完的，工会战的任务他们可以自己刷，但是这么短的时间里，他们是在哪击杀这么多的十转 BOSS？ 奥斯曼阁下，现在说这些有什么用？一名金发男子讥讽道：“如果当初换我们工会去劫杀那三个十转，绝对不会出现这样的事。就凭你们暗堡的那些见不得光的家伙，嗯哼，至少他们动手干脆利落。”哦，既然如此，暗堡不忌惮华夏那两个神秘战力，你们自己去啊！好了，两人争吵间。又是一名肥胖白人出声道：“联合会议的目的不是吵架，而是要讨论怎么处理华夏的事。”另外一名五十岁左右的女人说道：“新进的准神工会有一个月的保护期，无法发起工会战。我们不如等到保护期一过，再发起工会战，把他们打回十级就是了。到时候镜头之城封锁，他们也无法认证。今天的一切对于他们来说都不过是场梦。”听到这话，刚才的肥胖白人出声道：“那你怎么保证那两个神秘战力不会参与工会战？”他们一旦加入，损失很大。谁愿意出这个头？五名灯塔会长以及各路高管一阵沉默。显然，所有人都在忌惮着前几天出现在非洲东部华夏的那两名神秘战力。这也是大家都没再对华夏使转动手的原因之一。对于他们来说，视频中那两人表现出来的战力不是打不过，而是不想大动干戈。特别是在工会战的情况下，打完了损失必然不小，而一点的示威就必然被其他四家饿狼一样的家伙。趁机啃的骨头渣子都不剩，沉吟间，奥斯曼忽然出声道：“我倒是有个办法，只要在工会战之前调出华夏那两个神秘战力就行了。如何操作？”夏尔，华夏人最想知道的耳。与此同时，白羽第一时间来到了狂潮的会议室。不出意外的话，待会儿这里应该就会坐满人。就在他的想法刚刚落下，林月如第一个出现。白羽，成功了！我们真的成功了，真是爱死你了！想要什么奖励？要不要姐姐？啊不不不！白羽连忙摆摆手，脑海中不禁又想起了刚刚睡着后做的那个关于魔女的梦。哥哥哥，瞧给你下的！林月如娇笑出声。很快，尹老、任天南、陈卫民等人也陆续赶来。无一例外，众人脸上解释浮现出一抹喜色。恭喜恭喜，同喜同喜！这也就是屋里没挂上彩灯，不然这氛围简直和过年也没两样。白羽被众人围在中间。就差又捏肩又揉腿了。总之，前所未有的欣喜和被压抑了太久、终于出了口气的舒爽交织在一起，让众人难免有些失态。只不过，这样的开心并没持续太久。随着半个小时后，秦风和贺宇回来，两个人沉着的脸让众人心中咯噔一声。老秦、老贺，发生什么事了？是啊，工会刚升准神，你俩这是干啥呢？见众人问起，秦风沉声道：“镜头之城直接对咱们华夏人封锁了。”门票涨到了九百九十九紫阳金，几乎和不让进没什么区别。而且我们俩打听了一下，听说灯塔那边对于咱们晋升准神工会，很快就会有动作。此话一出，会议室内气氛一致。陈卫民长叹一声道：“看样子，灯塔的这帮家伙是开始新一轮的针对了。现在就怕等到工会的保护期结束，他们对我们展开工会战，一旦输了跌回十级，镜头之城封闭，咱们也再难晋升准神。”一时间，所有人都皱紧眉头。就连白羽也陷入沉吟。如果真的开启准神级工会战，现在已经不在两大工会的他，还真帮不上什么忙。
，最多也就借几套装备过去，但是也架不住双拳难敌四手。况且灯塔那边的准神级工会财力之雄厚，可远非目前的龙牙和狂潮能比的。一旦开战，必输无疑。众人这边正聊着，陈卫明神色在变。刚才接到官方那边线人的通讯，一个好消息，一个坏消息。第一百三十六章，精灵启示池中物，一遇风云变化龙。陈会长，先说坏的吧。白羽出声道：“陈卫明点点头，叹息道：‘坏消息是，灯塔的确打算对我们发起工会战，而且内线说，看灯塔那边高层的意思是，为了防止人员互通，应该会纠集两大准神工会，对龙牙和狂潮同时发起工会战。为了防止五大工会失衡，战后损失由五大工会均摊。也就是说，’陈卫明看了眼众人，脸上露出一丝苦笑。我们届时面对的会是灯塔五大准神级工会的共同打击。”众人一阵沉默。不甘、愤慨、无奈、迷茫，种种情绪开始在众人心头蔓延。至于白羽，此刻则是眼中泛起一抹冷光。奶奶的，英将这一手花活玩得好啊！就算到时候自己临时加入工会参战，也只能救下来一个。心真黑，真当兔子急了不会咬人是吧？好消息呢？沉默了半晌，任天南再次开口。陈卫明回答道：“好消息是，半个月后联合国将召开世界职业者大赛。”五到十转六个赛段，最终获胜赛段最多的国家获胜。灯塔那边说，为了世界更加公平，他们愿意让出镜头之城的掌控权，作为获胜国的奖品。陈卫民话音刚落，任天南就咒骂出声：“曹，虚伪，真他妈的虚伪！给华夏门票售价拉满，他们也配提公平？什么狗屁大赛，分别就是专门为了针对我们准备的阳谋。这算个锤子的好消息。”陈卫民听得脸上泛起苦笑：“是啊。”声称要将龙牙、狂潮打回十级，还封锁了镜头之城。在这个节骨眼上，拿镜头之城的掌控权作为奖品，开什么世界大赛？这不就是逼着华夏的顶尖战力出头吗？不出头，工会等着被打回十级；出头，顶级战力能不能活着回来都是两说。不管选哪个，都注定要牺牲另一个，并且还会沦为整个世界的笑柄。难道咱们现在就只能这么憋屈着？秦风一脸不甘，升上准神再被打回来。忙了一六十三招，到头来除了个笑话以外，什么都没得到。会议室内，众人虽然满心不甘，但面对这样赤裸裸的现实，却只能攥紧了拳头。落后就要挨打，落后就要被欺负，这在哪个时代都是不变的铁则。各位，忽然，白羽站起身来，正色道：“既然灯塔逼着我们做选择，那我们就不陪他们玩了。如果大家信得过我，这件事交给我来处理。”听到白羽这话，众人不禁面面相觑。最后。在半分钟的小声商讨过后，陈卫明站起身苦笑道：“罢了，左右我们也没什么好方法了。白宇，咱们现在左右也是光脚的，不怕穿鞋的。你要是有什么想法，就放手去做吧。”嗯。最终会议结束，白宇告辞离开。看着白宇的背影，任天南忽然笑了一声：“真是长江后浪推前浪啊！”陈会长，老秦，看来咱们是真的老了。不知不觉间，咱们已经开始下意识依靠白宇这个年轻人了。听到这话。秦风也笑了，是啊，会长，从我们几个被追杀，我被暗杀，再到后面种种这些，不知不觉已经从我们罩着这小子，变成他罩着我们了。你要是不提，我都快忘了，他还没五转。陈卫明敲着桌子，想到这段时间来白羽的表现，不禁发出由衷的感慨：没到五转就能左右准神级工会的格局，在整个世界范围内搅动风云。精灵启示池中物，一遇风云变化龙啊！离开狂潮总部，白羽沐浴着夜风，走在黄浦江畔。关于今天会议上说的那些，他只是一开始有些担心，甚至动了要不要直接给那几家准神级工会来一波工会解散拖住的想法。但这个念头又被很快打消。即便是血脉这样并不算富裕的十转工会，都能在自己的剥削之下多次恢复级别，更不用说坐拥海量资源的灯塔准神级工会了。说到底，利用逻辑改写解散工会，算起来也只不过是个治标不治本的主意。除此之外，又有不少依靠武力压制的主意接连不断。但随后就又被否决。一开始他想着，只要神域的那些神明不来干涉，超位魔法之下众生平等。但是大量平民死伤注定无法避免，并且后学华夏注定会遭遇同样报复，最终导致两败俱伤。毕竟世界上能够释放超位魔法的可不止他一个。随后他又想着，要不要利用满幸运加随机卷轴的组合，对灯塔和欧洲的顶级战力进行暗杀？但是连续死上两三人后。对方一定会反应过来，并以此设下绝杀陷阱。在已经探明世界上其他顶级势力手中也握有不明超神器的情况下，这样做难保不会阴沟里翻船。
。最主要的，还是在现在新资料片的大环境下，灯塔那边因为有着神域教廷的存在，注定和神明阵营站在一起。如果再有神明埋伏，那可就草了。思来想去，依靠自己去给华夏开路，不如借着正好自己工会需要升级，来顺带着提升一下华夏这边的综合实力。灯塔想靠威胁龙牙和狂潮来逼出自己和大哥。嘿，劳资就偏不吃这一套。白羽不屑一笑。想干龙牙和狂潮是吧？我特么让你们连挑战的资格都没有！打定了主意，白羽打开了白光的工会信息面板。好巧不巧，正好工会的升级按钮亮起。丁，您的工会白光晋升为七级工会。白羽打开工会管理频道。某不知名神秘会长，会长，陈会长，接下来一段时间，白光招人条件放松，大概能保持在一个月内招满三万人。为民，三万，一个月？你是想？神机使者认。这样不行，揠苗助长会毁了工会的。某不知名神秘会长，天赋限制不用管，尽量找等级高的，越高越好。影会长，你这是要？占星贤者，大家别争了，我的占星术冷却结束，先让我释放一次技能。占星贤者此话一出，管理频道顿时安静下来。现在这个两面为难的时刻，正是占星术发挥作用的关键时刻。时间一点点过去，所有人都在死死盯着管理频道，等着占星贤者给出的结果。终于，工会管理频道再次传来新消息提示：占星贤者，我隐约看到了一些结果。占星贤者，如果白光能够在一个月内升至准神，我们所面临的的危机的确会迎刃而解。占星贤者，反之狂潮将会回落到十级工会，同时世界会迎来新的混乱纪元。占星贤者，值得注意的是，如果在白光提升的过程中，两大工会给予过度帮助，最终结果会变得更差。某不知名神秘会长，等下。混乱纪元是个啥？影，什么情况？魏明听起来不太妙。还有过度帮助，怎么算是过度？占星贤者，我也不清楚混乱纪元是什么。星象是这么显示的。占星贤者，给予帮助的话，我的直觉是不能再进行人力和物资上的直接援助了。神机使者认，能解决危机是个好消息，就是在一个月内没有帮助的情况下升上准神有点难办。占星贤者，哦对了，还有一条对于白光的警示。白光的成员要保证忠诚，否则将会从内部崩溃。某不知名神秘会长，了解了。影，接下来我们该如何作为啊？某不知名神秘会长，招人。目前对咱们来说最大的坎就是招人，优先高级别的。魏明，我刚才和上面说了下，这件事就交给官方吧。某不知名神秘会长，那感情好，这事儿我就不操心了。关闭了管理频道，白羽倚靠在河畔的栏杆上，望着对岸的东方明珠塔，怔怔出神。不知道为什么，刚刚占星贤者的预测让他不受控制的有些在意。不能在人力和资源上过度帮助白光，这个倒是可以理解。毕竟灯塔和欧洲沆瀣一气，到时候就算灯塔动不了手，也有欧洲呢。白光可处理不来这么多。但是引发混乱纪元是什么情况？白羽越想眉头越皱越紧，和新资料片有关，还是所谓的蝴蝶效应？想了半天也没有个头绪嘛，索性不再去纠结。兵来将挡，水来土掩吧。反正尽量就赶紧升级工会呗。想通了这些，白羽打开了神之领域的界面。神之领域的升级材料还差不少，这边也得加加速了。哎呀呀，又是忙碌的一个月哟。第二天上午十点，白羽在睡梦中被大哥从床上拎了起来。嗯，怎么？白羽强睁开眼皮，哈欠不断。陈为民，电话。大哥将自己的手机塞给白羽，然而后一溜烟的跑下楼去，估摸着是上楼上来得及。下边动漫没按暂停。哈欠喂，陈会长，白羽，你小子睡得也忒死了，快看工会。哦，白羽放下手机，打开工会面板，不开不知道，一开吓一跳。工会申请上两千条未读消息，管理频道陈卫明都快刷屏了。我靠我靠，我今天怎么睡得这么死？昨天也没熬夜啊。一边快速处理着消息，白羽一边疑惑：昨天明明十一点就上床睡觉了，而且傍晚的时候还睡了两三个小时，怎么就睡得这么死？等等，傍晚，想到傍晚睡梦中做的那个关于魔女的春梦，难道是？想法浮现的一瞬间，白羽连忙摇摇头，将这个荒唐的想法甩掉。不会不会，虽然差点连肾都快被炸出去了，但只是个梦。嗯，应该是昨天开会开的。魏明，这些都是军方的高级职业者，因为天赋一般，所以就没吸纳进龙牙。魏明，这样的天赋确定没什么问题吗？看到陈魏明的消息，白羽随手点。开了两个人的工会成员信息，这些人的等级确实高，打底都是八转，甚至还有九转的。
，但无一例外都是最常见的普通职业，也难怪转生容易。综合而言，确实只能用平平无奇来形容。某不知名神秘会长，没问题，人你就放心，交给我吧。关闭频道，白宇咧嘴一笑。作为游戏的制作者之一，他比任何人都清楚一个事实：妈的，天赋算个屁，氪金才能创造奇迹。第一百三十七章，四刷神明是神者，称号晋升。回到家后。白宇第一时间上了四楼训练室，看着训练室墙上的几套无级别神器，他不禁暗暗感叹：这几套装备先是借给了白风林三人，随后又两次拿去给任天南防身用，如今还莫等在家挂热乎呢，就又要发光发热了。四套不够，回头找还得再去刷几套。收好装备，白宇再次操作起来。就在刚刚，工会已经升到了七级，贡献商店功能开启，现在正是给工会商店冲库存的好机会。不过在放装备之前，为了以防万一。他还是打开了工会的管理频道，问了一下某不知名神秘会长。话说，咱们工会的这些成员们都知根知底吧？神级使者认，这个你放心，我们狂潮这边过去的都是老人，都没什么问题。魏明，龙牙先前去的也没什么问题。至于今天加的这些，你就放一百个心，这些都是军方的宝贝疙瘩，忠诚度绝对没问题。某不知名神秘会长，妥。得到了明确的答复，白宇不再有后顾之忧。二话不说，从背包中拿出了十几个一次性扩容背包。这几十个背包里，都是是从罗斯柴尔德家族那边弄来的品质最高的一批。不到十个背包释放，贡献商店的仓库瞬间全满。又是十个背包下去，工会商店仓库瞬间全满。然后就是令人愉快的定价环节。五分钟，价格定好。管理频道的通讯也如期而至的响起。莹，会长，你这些装备的兑换贡献值和定价是不是弄错了？占星贤者。按照其他工会的标准，会长，你这个价格低了三分之二。魏明、白宇，贡献值商店和工会商店的定价要慎重啊。神机使者认，你小子这么搞，到时候用工会总贡献兑换紫阳金再来卖的话，到头来会亏钱的。某不知名神秘会长，你们不懂，这些装备就算定价一点贡献，我都是净赚。魏明，看到管理频道的是消息，白宇嘴角一扬，开玩笑，本身就是白嫖来的装备。他会在乎亏不亏，况且都是自己人，装备也流不出去，还正是需要紧急提升战力的时候，也该轮到这些从资本家手上抠出来的装备发光发热了。果不其然，这边贡献值商店和工会商店填满没过几分钟，工会的成员们就开始反应过来了，纯粹幻想，贡献商店这个定价定错了吧？还有工会商店也是，李贤，艾特一下大佬们吧。影刚联系过会长，贡献商店和工会商店定价都没问题。蔡可听，这个价格应该不能拍吧？今天也很困，充公会库存的吧？大家别手间去点哦，不然会给管理大大们添麻烦的。占星贤者，呵呵，大家贡献或者资金如果够的话，随便拍，这是会长为大家准备的福利。滴滴学生卡，妖兽了，三折装备随便拍，我这就去刷贡献了。五成，我这段时间刷的贡献竟然能换一把八转的日曜武器，哎呦，爽死了！小莫，前几天开红包开了个神器靴子。今天贡献换了个日曜胸甲，白光万岁！锋芒，我陈北风实名羡慕。五喵，我留了实名羡慕。孤城，我无砍实名羡慕。某不知名神秘会长发放了拼手气红包，并复言：接下来的一个月要辛苦各位加班了。又是一个大包下来，顿时工会频道被满屏的红包领取信息充斥。几秒钟后，工会成员的各种惊呼和感谢，又开始以每秒十次的频率快速取代红包信息。放眼望去，满屏幕的感谢和惊喜。匹诺曹，我靠！日曜装备，这一个月我直接天天通宵。林姐姐啊，会长好大方啊，爱了爱了。胖河豚，感谢会长打赏的两个紫阳金，这样的辛苦我愿意天天承受，让红包来得更猛烈些吧。兜子，我的妈，一周两次大红包，咱们会长到底什么来路？隔壁老王加入工会一周，战力升了，提高了二十万。会长英明，白光万岁！雨涵，对不起，狂潮，不是我不想花儿，是会长他给的实在太多了。神仙不在家，兄弟们，活跃团四等于一，通宵有无？雾鬼一千一百一十一，海宝一，莫茨更一，欧阳叨叨，工会任务，活跃长期固定团，一个月内高强度，有一丝。一个大红包下来，原本白光这边就极度高涨的成员活跃度直接拉满，大家伙这边忙着，白宇自然也没有闲下来。工会战主要靠工会成员战斗力是没错，但也不能光靠工会成员。顶尖战力也是要拉上来的。某不知名神秘会长，会长，陈会长，你们手头还有多少隐藏任务凭证？
，神机使者认我这没了，之前全放在贡献商店里了，好像这段时间让人都兑换完了。某不知名神秘会长，嗯，我干的。神机使者认，魏明，我问了下，官方那边的储备还有五十个，你用多少？某不知名神秘会长，好家伙，这么多，我用四个就够。魏明，在家，我这就让人给你送过去。陈魏明办事的效率是真高。白宇这边刚刚把今天的神明阵营装备宝箱给抽完，洗了个漱，还没来得及吃早饭，楼下敲门声就响了起来。开门拿货，送走送东西的哥们之后，白宇一边吃着早饭，一边利用逻辑改写打开了隐藏任务凭证的底层数据面板。从上面的数据现实情况来看，里面成神之路系列任务还剩下四个，剩下的都被自己刷光了。按照一个任务能刷到两套无级别套装来看，这边还能再搞八套装备，加上之前的四套。勉勉强强应该够了。至于是神之路的主线，白宇再次打开任务列表，看了眼神哥的主线任务，是神之路的主线，在上一次击杀了那个决斗之神和雷火女神之后，已经进行到了第三阶段。主线是神之路三，任务简介：身为剑魔的你，成功激活了主神神格，对于神明来说，这是奇耻大辱。你需要让你的神格继续解锁，来面对更加危险的前路。任务详情：将双子主神神格激活至百分之六十。解锁第二阶段神格能力，任务奖励称号晋升。虽然不清楚晋升具体是怎么个晋升法，但那不重要，干就完了。吃完饭，白宇优雅的擦了个嘴，而后捏碎了一枚隐藏任务凭证后，身形瞬间消失。仅仅十分钟后，刚连偷袭带 GM 技能袭杀了两个神明的白宇，就一脸便秘的表情就再次出现在客厅。真见鬼，神格激活度怎么会跑到战争主神的神格上去？靠！后面神格激活岂不是得花费双倍神格碎片？看着已经激活到百分之二十进度的战争主神神格，白宇要多难受有多难受。主要是激活了这东西也不能装备两个，只能换着用，还不如将资源集中到一个上面，把第二阶段激活了呢。不过吐槽归吐槽，活还是要干的。别的不说，至少一次收获两套无级别神奇套装这种事，简直太香了，好吗？之前的两次任务分别搞了两套法师的，两套战士的。这一次则是一套战士，一套骑士。该说不说，这帮神明里面战士的占比还真多。接下来的十二个小时，白羽 GM 技能一恢复，就再次使用隐藏任务凭证，直接将手上剩下的三个隐藏任务凭证用掉，又刷出了六套无级别神器，其中一套战士，两套牧师，一套刺客，一套骑士，一套法师。除此之外，战争和双子两个主神神格的激活程度全都刷到了百分之六十。白宇这边还没来得及看这两个主神神格在激活到第二阶段的属性，任务完成的系统提示就随之传来。丁，任务主线弑神之路三完成，弑神者称号获得晋升。第一百三十八章神格激活第二阶段，一时双体。久违的提示声中，白宇下意识打开弑神者称号的信息面板。弑神者称号道具，简介：佩戴后，你的姓名前方将会出现弑神者前缀。佩戴称号对神明、神兽及神话 BOSS 伤害提升百分之一千，并可同时装备两个神格。看到是神者称号属性的瞬间，白羽心头一震。装备两个神格，要知道神格几乎是一位神明最根本的能力，直接决定了其战斗模式和战力增幅。只是一个神格就能区分出普通神明和高级神明。结果这个是神者称号能够一起装备两个，难怪能够当做主线第三阶段的奖励。白羽脸上浮现出满意的笑容，旋即直接选择装备是神者称号。在此之前，因为能力还有所不足，这个显眼称号一直只是在对付神明的时候才会临时使用。不过现在时代变了，装备好称号之后，白羽就要打开个人信息查看一下双子主神神格的变化。但忽然他愣了一下，总觉得好像遗漏了什么，旋即再次打开称号信息，仔细看了一遍。配到称号对神明、神兽及神话 BOSS 伤害提升等等。神话，白羽心中恍然，看来传说之地并非是跟着新资料片出现的证据，不仅仅只是体现在秦风的那把传说长剑上，还有自己的称号，只不过是当初获得称号时他并没注意罢了。关闭了称号信息，白羽再次打开了神格的详情面板。觉醒的双子主神神格百分之六十，装备位置特殊装备，类别神格。职业限制无，第一阶段，特性一：神格压制，对无神格单位造成的伤害提升百分之五百，受到无神格单位攻击，伤害削减百分之八十。特性二：主神压制，对高阶神明造成伤害提升百分之一百，
受到高阶神明攻击，伤害削减百分之五十。第二阶段，特性一：衣食双体，消耗百分之八十生命值以神力创造第二身躯。特性二：一体双食，消耗百分之八十魔力值以神力创造第二意识。暂未解封。第三阶段，暂未解封。特性介绍这么模棱两可吗？隔壁桌又偷懒，白宇无奈的撇撇嘴。现在能怎么办？是吧？心念一动，双子神格的一时双体激活，原本健康的血量直接落到百分之二十，伴随而来的还有强烈的玻璃感和虚弱感。在沙发上大哥诡异的目光中，另一具一模一样的身体从白羽的体内分离出来。刹那间，新身体传来的感官体验涌上心头，两个视角，两个感受，一个意识。卧槽！白羽两具身体几乎异口同声，显然这会儿他还没能适应过来，类似于一手画圆一手画方的双线操作。不过好歹精神力也是同级别爆表的存在，适应这个对于白羽来说并没有太大难度。仅仅半分钟，以一个意识同时控制两具身体的窍门就被他掌握，有点意思啊。随着第二具身体被掌握，白羽也逐渐发现，这具通过神格分裂出来的身体，与其说是分身，不如说是自己的第二个本体。两具身体的基础属性、职业全都一模一样，神格也是共享的，意识相互连通。也就是说，这两具身体但凡还存在一个。他就死不了，而且技能冷却的不共享，也意味着战力成倍增长。唯独有两点问题 ：GM 技能的冷却是共享的，以及同时存在两具躯体时，为了保证意识的共享，躯体不能相隔超过三千公里，或者是同时处在不同空间，否则分裂出来的躯体就会消散，需要再次分裂。可惜了，不能处在不同空间，不然的话，狂潮和龙牙的危机倒是有了新的解决办法。思索间，白羽的血量已经在战争的被动下回满。大哥那边看了半天，突然出声道：“你要准备溜多久？”白羽愣了一下，忽然反应过来，刚分裂出来的这具身体还特么光着呢，打扰了。白羽第一时间从背包中取出了一套战士的无级别套装装备，在身上。虽然说属性没有带着剑魔套装的身体高，但是在套装属性的加持下，也是强力的一匹。了解完意识双体，白羽又研究起一体双石。随着魔法消耗，意识传来撕扯感，类似人格分裂的感觉出现，只不过。这种分裂体现在了对于物理攻击和元素掌控的理解上，不出意外的话，这应该就是双子主神能够同时使用物理和魔法攻击的原因之一。几秒钟后，分裂感消失，技能失败。看来是因为两具身体的操控已经超过了目前精神力的极限。不过效果应该和剑魔的天赋差不太多，而且也无法叠加。对别人来说可能是神技，但是对我倒是可有可无。一时双体带来的惊喜，让白羽并没为一体双石的积累感到沮丧。看完了双子主神的神格。白羽看都没看，就将背包里同样激活了第二阶段的战争主神神格装备了上去。至于战争主神的神格信息，他看都没看，倒不是没什么期待，主要是这玩意是自己做的，他不看都知道是啥。第一阶段和双子主神神格一样，第二阶段的两个特性，一个相当于弱化版规则无视，能够轻易摧毁地形和装备的强力破坏；一个是能够随着一场战斗内击杀人数，对本场战斗内对伤害进行增幅的军团。哎呀，舒服！白羽一具身体坐到沙发上，一具身体从楼上的冰箱中拿出自己私藏的啤酒和炸鸡。就着电视上的动漫，一个身体喝啤酒，一个身体吃炸鸡。嗯，双倍快乐。大哥，羡慕吗？大哥瞥了眼白羽，两脸享受，犹豫了一下，他问道：“分身和本体的肾共享吗？”“呃，应该不共享吧。”“咋地了？”“没啥，挺好的。”不知道为啥，白羽从大哥的眼神中隐约看到了一丝怜悯。“大哥，你这样，我有点心里没底。”没什么，这种能力在深渊很受欢迎，是吗？嗯，特别是魔女们。为啥？眼见白羽还要追问，大哥起身直接拉开传送门。我饿了，去吃食堂了。话音落下，大哥消失不见，只留下两头雾水的白羽。会受魔女欢迎，这是为啥？搞不懂。半天没做琢磨清楚大哥想表达什么，白羽索性不再去想。一个身体在家待着，处理起工会事宜。一个身体出门，直奔位于奉天市中心的工会总部工地。工会频道里，随着红包发放完毕，已经安静了不少。显然，这会儿大家都已经在任务中了。刷活跃的刷活跃，刷副本的刷副本，做贡献任务的做贡献任务。再看贡献商店内，前脚刚刚填满的库存，这会儿已经多出来了二三百个空位。看样子，工会成员们最近贡献任务是真没少做。利用这些空位，白羽再次单独拉出来一个只针对管理层开放的贡献商店。随后，背包。将剩下的全部十套无级别神器套装放了进去，只不过将价格设定为九十九万九千九百九十九。
最后再加上一段备注：共享装备用完归还，不还买菜必涨价。弄完这些，另一具身体也到了工会总部的附近。如今工会成员们忙活得热火朝天，到头来却没有个像样的工会歇歇脚，确实不像那么回事。在附近走了一大圈，再三确定了地址没问题后，白宇看着眼前高耸的楼体，有点不敢相信自己的眼睛。这才几天，进度这么快？虽然才仅仅过去几天的时间，但这里却已经大变样，规模比狂潮总部。还要大上一些的大楼拔地而起，主体骨架已经完成，其他施工也已经进行了一半。这要是换做普通情况，这么几天估计外面的围栏还没架完呢。如此恐怖的效率，其中没有职业者的参与是绝对不可能的。只能说，不愧是狂潮会长点名的强盛集团。一个字，牛逼！注意到了白宇的到来，工地上正在亲自监督施工的高强盛忙不迭的跑了过来。白会长，不知道您大驾光临，有失远迎，我就过来看看。被高强盛迎进了工地，一副热火朝天的景象映入白羽眼帘。高强盛这边也介绍起来，这边是我们的职业者队伍，领头的是狂潮那边的一位大人。在他们的帮助下，我们土建工作进展的很快。那边还有官方支援的一批人，也都是职业者，那力气一个能顶我们工人好几十个。还有还有，高强盛这边说的是滔滔不绝，白羽听的是连连点头。不过点头归点头，说了老半天，他大概只听明白了一句话。总部大楼再有二十天来天就能完工入住，这倒是个好消息。然而，就在白宇准备跟工会里反馈一下总部大楼的施工进度时，系统公告忽然响起：丁，世界公告，新资料片将于二十天后结束第一阶段，并进入第二阶段。第一阶段结束后，职业者所属阵营将无法改变，直至资料片结束。第二阶段将开启阵营工会战、阵营国战、全民阵营任务等模式。第二阶段结束前将无法变更国别、工会。请做好准备。还没等白宇回过神来，白宇这边再次响起提示：“丁，阵营任务更新，请前往任务列表查看。”第一百三十九章，白宇对抗，我直接守株待兔。白宇下意识打开任务列表，只见之前已经显示完成的阵营任务再次更新。主线：命运先驱者二。任务简介：作为人类中的先驱者，你代表人类选择了神灵一方，并决心与神明斗争。但神明阵营也在人类中选出了背离者，你需要在接下来的五次对抗任务中至少胜利三次，为人类和神灵阵营取得先机。任务详情：任务一，率先寻找到失落的神灵祭坛。任务奖励：每获得一次对抗胜利，敌对阵营属性削减百分之二十，为期三天。第二阶段全民阵营任务初始积累点数加幺零零零零零零，三次以上胜利，阵营装备宝箱乘一，神灵阵营友好度加一百。传说火种成一，信仰值一万。好家伙，感情阵营战开始之前，我还得先跟人竞争一下呗。白宇随手关闭了任务列表，任务的类型是竞速，说是找什么失落的神灵祭坛。可除了失落的神灵祭坛这个名字以外，其他半点线索都没有。这也就是碰上了他。换做别人，估计等资料片第二阶段都开始了，任务还卡着呢。在工会工地待到了中午，被高强盛留下吃了顿午饭。吃着吃着。白宇忽然发现了一个很严肃的问题：自己这个身体吃饱了，另一个身体还是饿啊！无奈之下，他只能一边吃着饭，一边又给家里的自己点了个外卖。这也幸好能分身的是自己，而不是大哥，不然就以大哥那饭量，多个分身估计会直接饿死。滴滴滴！正吃着饭，白宇手机响了，拿起一看，是任天南发来的消息：“你小子工会的管理频道是真不看啊！”啊、呃！白宇打开管理频道。只见任天南和陈卫民俩人已经艾特他半天了。某不知名神秘会长，怎么个事？刚才在工会总部的施工现场，太吵了，没听见这边。神机使者任，快说快说！那么多的无级别套装，你小子到底在哪刷的？别逼我求你！显然管理贡献商店的那十套无级别套装的存在，已经被任天南等人发现。某不知名神秘会长，嗨嗨，朋友送的。神机使者任，你丫在这忽悠鬼呢？影，我打开管理贡献商店的时候。还以为是眼花了，魏明，我之前就说这小子一定是把那座宝库给端了。占星贤者，我有种直觉，如果这件事被其他国家知道了，估计又会掀起一番波澜。神机使者认，他们爱仙不仙吧，反正现在都这样了，摆烂。魏明，这次我占天南，现在的情况不会更差了。赢，十套无级别，呵呵，这可是个大杀器。魏明，不是新资料片发公告了吗？寻思大家碰的头聊一聊，有空吗？换做之前，白宇可能直接把这件事推了，毕竟这边还吃着饭呢。好说歹说人家帮忙盖大楼，再说刚开席就跑，实在有点浪费粮食。不过现在不一样了，
，外卖订单已取消，还在家里的那具身体起身就走。某不知名神秘会长，有，正好我也有事和你们说，这就过去。虽然因为这具身体没穿着神海魔灵战靴，无法发动战略转移，但是好在宠物空间互通，有卡 bug 代步在家上传送阵，前后不到十来分钟，白羽就赶到了狂潮这边。官方那边的攻略团队已经将新资料片第二阶段放出来的消息整合完了。你们看一眼，陈卫民将收集到的资料递给白羽和任天南。我瞅瞅，阵营工会战、阵营国战、全民阵营任务。白羽仔细翻动着第二阶段的内容。所谓阵营工会战，相比普通工会战，少了个国别限制，多了阵营限制。普通的工会战，不同国别的工会在准神级之前无法发起跨国工会战。正是因为这个理由，狂潮和龙牙才得以幸存。但是阵营工会战则是将这个限制压低到了十级，并且战败之后。战败阵营全体职业者都会受到一定程度上的连带惩罚。除此之外，同一工会级别，每个国家最多开启五次工会战。阵营国战则与普通国战类似，区别就是同样战败阵营会受到连带惩罚。阵营工会战和阵营国战的阵营判别，以工会或者国家内职业者数量较多的阵营为准。倒是那个全民阵营任务，由于没有公布任务详情，现在还看不出来啥。看起来，目前对我们影响最大的，应该就是阵营工会战。未来的白光和新生的三个工会都会受到影响，倒是国战，因为牵涉甚广，开启的几率倒不算大。白宇看着手上的信息，分析起局势。经历过之前的几次工会战，华夏官方这段时间已经意识到了问题。通过这段时间的库存强化，新生的三个实战工会羽翼日渐丰盈，面对可能发生的工会战，底气反而足了不少。反正无法变更国别工会，大国的资源和顶级职业者都集中在头部的准神工会，一些没有准神工会的小国。战力也就和原来的狂潮龙牙半斤八两，怕个屁，干就完了。哦，对了，我这边也接到了个任务。看完手上的资料，白羽将自己的先驱者主线详情示化后，共享给了众人。看到上面的信息，大家纷纷眉头紧皱。失落的神灵祭坛，这个还真没什么头绪，但是这个任务影响可真不小。陈卫民想了想，沉声道：“咱们华夏基本已经确定为神灵阵营了，神灵祭坛一定要先找到。”我让下面重点关注一下这件事。说着，陈卫民拿出手机就要打电话，可却被白羽制止。这倒是不用，您老帮我关注一下任务奖励里的传说火种，还有信仰值具体有什么用就行。剩下的交给我。你有那个什么祭坛的线索？任天南问道。白羽咧嘴一笑，没有，但山人自有妙计。与此同时，联合国法师协会的大厅之内，璀璨的神光照耀着大厅的每个角落。灯塔、欧洲、高沟离。扶桑、袋鼠等一众国家的官方和工会高层齐聚于此，尊敬的至高，那个身份不明、号称是先驱的一端，我们已经大致查清楚，其可能归属于东方的华夏，与我们无关。请相信我们对于神域诸位神明的向往和忠诚。奥斯特鞠着九十度的躬，声音那叫一个洪亮。然而，神光另一头，难以名状的身影却并未发生。大厅内安静的落针可闻，所有人都低着头，不敢直视神光中的存在。安静的氛围里，他们只感觉有一道近乎实质的视线从他们身上扫过，带起无法言喻的恐惧和震撼。时间是一点点过去，紧张的气氛在大厅中蔓延。就在所有人以为这下要死定了的时候，那道身影边上的一位主神忽然出声，宏大的声音令整个大厅都开始颤动。神明阵营需要代行者来保证第二阶段的优势。代行者，众人对视了一眼，下一秒，整个大厅中瞬间喧闹起来。所有人都开始推崇自己工会最强的战力作为神明阵营的代行人，然而他们显然低估了这些神明的脾气。轰隆隆，恐怖的元素潮汐毫无征兆的从金光中汹涌而出，直接将在场吵得最凶的一名金发中年人卷入其中。中年人瞬间消失不见，连带着其在工会中的名字也成了代表死亡的灰色。刹那间，所有人都安静了下来，额头冷汗直流。刚刚死掉的那人不是别人，正是灯塔另一家准神级工会的会长。原本这人应该是世界上最有话语权的人，可现在只是一眨眼的功夫，就还有不敬者。主神冰冷的声音顺着神光传来，一众各国大佬闭紧嘴巴，纷纷摇头。曾经在世界上专横跋扈的这些人，此刻就像是变成了小白兔一样，乖巧而无害。接下来的讨论，这些人愣是连话都不敢说了，全靠拉群交流。十分钟的时间，这些人迅速推举出了一名人选，那人也很快来到大厅，见过至高。神光的那头没有说话，只是一道金光飞射而出，汇入那人体内。找到那个失落的神灵祭坛，不许失败。丢下一句话
金色的神光消散，所有人的目光都落在了赶来的那名带行人身上。杰里米，刚刚神明给了你什么？奥斯曼连忙上前询问。一个奖励极其丰厚的主线。奥斯曼，你别想在我这打探到别的消息。那个名叫杰里米的带行人冷冷一笑，丝毫不给奥斯曼这个准神级工会会长面子。先不说他本身就是公开的战力榜第二名，单单就是现在神明阵营带行者的身份，就足以让他获得超然的身份。准神级工会。对不起，他现在不 care 了。好了，各位快去收集神灵祭坛的消息。至高可是要我尽快赶去完成任务呢。杰里米一脸孤傲，虽然表面淡定，但实则看着任务详情里的奖励，他内心早已经激动狂喜了。凭着这些奖励，我绝对能够登顶战力榜。神明之下，我将是最强者。华夏这边，简单碰个头。散会之后，白羽先去食堂吃了口饭，而后随便找个角落拿出了随机传送卷轴。控制台开启，幸运值拉满，咔嚓！随着随机传送卷轴的碎裂，白羽化作一道白光，出现在了沙漠深处的某个古遗迹内。放眼望去，一座似乎已经荒废了不知道多少年的祭坛遗址，隐约可见。瞅瞅，这不就找着了？白羽咧嘴一笑，还查什么资料？问什么人？事实证明，只要够幸运，真是能够为所欲为的。然而，看着远处的任务目标，白羽并没有没有过去直接完成任务，而是拍了个照片之后。附上此处的坐标，发了个推特。这个祭坛是什么？有人知道吗？就在南非沙漠的深处。第一百四十章，特别恐怖的八转 BOSS。灯塔，某信息机构内，大量情报人员正在来来往往，所有的屏幕全被点亮。楼下服务器的轰鸣声，隔着墙壁都清晰可闻。情报中心中央的圆台上，几名灯塔的工会高层，以及被任命为神明阵营代行人的杰里米，正在喝着咖啡。几人前方，则是情报中心的负责人。正拿着 pad 和几人汇报工作。各位，官方情报中心已经放下手头其他任务，开始全力搜索起任何可能与神灵祭坛有关的消息了。不过，全世界各类型祭坛很多，以神灵祭坛命名的地图场景也不在少数。这个时间恐怕不会很短。嘿，杰瑞，我不想听这些。杰里米坐在最中间，无奈的摊了摊手。你知道的，这是至高亲自交代的任务，神明可不会管你有什么理由，能有多快就有多快。OK。几名会长看了眼杰里米，虽然神色都带着些不悦，但最终却没人吱声。这小子确实狂得有点招人烦。但是谁让人家现在身份特殊，大家都只有捧着的份呢？说话间，一名情报人员忽然快步跑来：“各位先生，我们刚刚在推特上发现了一个可能有价值的线索。”投到大屏上，情报人员在手中的平板上划了几下，一条推特消息被投放在众人面前的大屏幕。这个祭坛是什么？有人知道吗？就在南非沙漠的深处。简单明了的文案附带了定位和远处拍摄的图片，图片经过情报中心的放大和特殊处理，能够清晰的看出残破的祭坛外观。只是一眼，杰里米顿时浑身一震。丁，发现任务线索，有系统提示，是这个，就是这个祭坛。听到杰里米的话，在场众人皆是面露喜色。这要求，筛选出来的第一个信息就对上了，太好了，上帝保佑！快，先核对一下。发这条消息的推特账号，看看能否追查一下信息。感慨中，一众情报人员再次忙碌起来。半分钟后，关于这条账号的信息被发送到了众人手中的平板上。两年前注册的不记名账号，浏览信息主要为成人内容，嗯，频率很高，看起来不像是为了发送这条消息临时注册的，应该没问题。这边情报人员正在排除隐患，杰里米却已经等不及了。别搞这些没用的了，位置发过来，我要出发了。杰里米放下咖啡杯，起身就走。没一会儿，情报中心外响起一阵兽吼。遮天蔽日的飞行器宠在着杰里米直奔最近的传送广场。对于当今世界的职业者来说，只要有钱，去到世界上任何一个角落都极其方便。传送阵光芒一闪，刚刚离开情报中心还没有五分钟的杰里米，已经出现在了南非一座靠近沙漠的偏远城市。而在这种地界，本就狂放的灯塔职业者更加肆无忌惮起来。直接在传送广场放出体型巨大的飞行奇虫，丝毫不管其虫起飞时嫌弃的飓风，摧毁了一片片建筑，压死了不知道多少平民。下方混乱，丝毫没有引起杰里米的注意，他只是看着远处坐标的方向，眼神之中带着难以掩饰的炙热。祭坛，任务，只要完成这个，就有一件极品属性的无级别装备奖励。类似的任务有五个，只要都能成功完成，我一定会登上榜一，一定。想到即将到手的装备，已经神明带航者这个连准神级工会会长都得谨慎对待的名头，杰里米不禁发出阵阵狂笑。
飞行奇宠也在他的催动下，朝着坐标的位置疾驰而去。怎么还不来？到底行不行啊？白羽躺在躺椅上，吹着热风，喝着被冰原素冰镇过的养乐多，等得有些无聊，一边哼着小曲，一边刷着推特。半个小时过去，他发出去的那条推特下面倒是多出了几条留言 ：“It's Matrix。”这个遗迹看起来像是在南非，我好像听人提起过这里。Fox， 见鬼！我去过这，推主不要过去。里面有个特别恐怖的八转 BOSS， 根本打不死。Milky Way Kiss， 这是古遗迹，推主不妨去寻寻宝。Nissan 是个适合拍照的地方，方便告知一下是多少级怪区吗？想要去打卡？几条留言里有个叫 Fox 的留言引起了白羽的关注。恐怖的八转 BOSS， 打不死，估计是个神话生物还是什么的。白羽挠了挠头，没太当回事。这些但凡和新资料片或者是神灵阵营有关的设定，他现在真就是一头雾水。完全不在当初他对于这个游戏的了解范围之内。不过，关于这个八转 BOSS， 他倒是并没太放在心上。毕竟再厉害，也只是个八转而已。放下手机，刺溜了一口养乐多。白羽这边刚准备小眯一会，天际线镜头就出现了一个小点，并且还在快速放大。哟，正主来了！白羽收起遮阳伞和躺椅，随手将喝空的养乐多瓶子塞进背包中的垃圾袋里。杜绝随手乱扔垃圾，从我做起。收拾好这些，天空中的阴影也快速放大。赫然正是一只遮天蔽日、身上还燃烧着淡蓝色火焰的蝙蝠状飞行坐骑。好，浑身赤红的卡 bug 载着白羽腾空而起，载着白羽直接朝着对方飞去。虽然此时的卡 bug 还没到五转，但是神话生物的身份反而令他无论是气势、体型还是战力，都要稳压这头飞行坐骑一头。似乎是感受到了卡 bug 的威压，对面那头飞行奇宠连忙扇动翅膀停了下来。白羽站在龙首之上，刚要打招呼。对面金发男子便冷声道：“狂妄的家伙，滚开！”我说：“哥们，我就上来打个招呼，你不至于吧？”白羽眉头皱紧：“奶奶的，这逼怎么比郭峰那小子还不友好？知道我是谁吗？杰里米·莫森。呃，很有名吗？”杰里米眼角抽动了一下，脸色逐渐变得阴沉。看你是华夏人，哼，怪不得不知道本大人的名字。记住了，我是战力榜排行第一。杰里米·莫森就是我。第一，白羽挠了挠脑袋。疑惑道：“我听说第一的不是那个之前通天塔榜单第一被抢的那个奥古斯特吗？”“哦，我知道了，你是之前那个第一。”奥古斯特给你刷下去之后，你又刷回来了。听到这话，杰里米脸色更加难看。之前的第一是格里森，我当时是第三。奥古斯特那家伙也没调回第二。哎，第三不是那个雷云奥义什么的吗？他死了，我就成了第三了。哦，那这么说，你现在岂不是第二名？我 fuck， 我为什么要跟你解释这么多？怒斥了一声。杰里米手中一把华丽的长剑浮现，黄皮肤的家伙，你给我听好了，我接受了神明的旨意，奉命成为其代行者，寻找神灵祭坛。这次任务之后，战力榜第一将在没有其他人什么关系。不过，你应该看不到那一刻了。说话间，杰里米手中长剑猛地亮起，连我的大名都不知晓，活在这个世界上都是多余。死吧！一道剑气飞射而来，白羽却像是没看到一样，慢悠悠的收起卡 bug。就在剑气灵体的一刹那。魔神不发动，刷！白羽瞬间心出现在杰里米身后，傲慢又暴虐，难怪那些神明会找你做代行者，你们还真是一丘之貉呀、啊！杰里米瞬间反应过来，回身就要一剑劈向白羽，然而伴随着一道蓝光闪过，他忽然感觉身体一阵别扭。数据篡改，丁技能修改固化触发，数据篡改技能效果固化。第一百四十一章，杀不死的怪物，数据 bug， 枪。这一剑劈砍在自动护体的日金轮上，没有造成任何伤害，但杰里米也算是身经百战，瞬间便做出反应。只见一道道剑光连成一片，在被日金轮挡住了几下之后，直接朝避无可避的白羽身上劈去。也就是在这一瞬间，长剑上的 buff 技能光芒交替闪烁，极限体能、超爆击、赋能，给我死！短短刹那的空档之内，杰里米凭借着高超的控制能力，完成了瞬时 buff 的释放。这种出人意料的超强突袭手段，即便是战力榜前几的高手，怕也是无法小觑。负一，负一，负一，负一。杰里米愣住了。白羽看着触发了被动，全属性被永久固化成一的杰里米，脸上浮现出一抹怪异的笑容。不愧是背离者奥，这运气老倒霉蛋了吧？什么伤害削减技能？回过神来的杰里米顿时剑风再变，暴风剑阵，无数剑刃带起风元素伤害，不断撕扯切割起白羽的身体。再次冒出一连串的一狂风骤雨般的攻击，落在白羽身上。
：“西狗，没吃饱饭吗？再加把劲，继续，别停。”于是乎，天空之上出现了这样一幕：巨大的蝙蝠身上，两人对战，一人被另一人打得毫无还手之力，绚丽的技能光芒交相辉映。然而被打的那个却跟个血牛一样。几分钟过去，血量没有半点变化。呼呼呼！杰里米呼哧带喘的看着血条纹丝未动的白羽，脸上的傲慢早已早已消失不见。取而代之的是难以置信和不解。我说：“你要不要看看你的属性，再决定要不要继续再来？”杰里米下意识打开自己的属性列表，下一刻看着光杆司令一样的面板，孩子彻底崩溃了。这、这不可能！我的属性呢？我的面板怎么都变成一了？不，到底发生了什么？不，扑通！情绪波动过于剧烈，杰里米一头栽倒，晕了过去。而他的坐骑也随着他的晕倒回到宠物栏。幸好白羽眼疾手快，一手将杰里米捞了回来，不然照他现在的属性面板来看，就这么让他摔下去，估计会直接嘎掉。拎着杰里米的脖领子，白羽将其放在刚才上晒太阳的高台上，随后又从背包中翻找了一下，信息屏蔽卷轴，我记得上次报过来着，在哪在哪？哦，找到了。光芒一闪，白色的特殊卷轴出现在白羽手上，而后被捏碎。这玩意上一次他和秦风在公海上被两个石钻追杀的时候。中过一次招，该说不说，还挺好用，至少不用担心这个杰里米以其他任何方式联系外界了。在他回来之前，先在这顶上待着吧。处理好了杰里米的事，白羽叫出卡鲍克，径直朝着神灵祭坛的方向飞去。然而，刚到祭坛上空，卡鲍克的飞行高度被瞬间压了下来，有禁飞阵法。白羽一跃回到地面，看着也就还有几步路，他倒也没太纠结，就这么徒步走向祭坛的方向。叮。你发现了八转地图，不明祭坛遗迹。与此同时，任务提示也随之响起。丁，你来到了失落的神灵祭坛外围，请先于背离者赶往神灵祭坛核心区域。背离者啊，怕是来不了了。白羽笑着将任务详情关闭，朝着遗迹深处走去。然而走着走着，他逐渐发现好像有些不太对劲。按理来说，这种遗迹类的地图，这个位置应该会分布不少供职业者们清理的野怪才对。但是这里怎么这么安静？难道是因为特殊地图的原因？卡拉，脚下一声轻响，似乎是战靴碰到了什么坚硬的东西。白羽下意识低头看了一眼，然而就是这一眼，让他瞬间瞳孔紧缩。只见他脚下的沙子里是一柄断剑，这柄剑他认识，辉煌誓约长剑，他早先设计过的装备之一。他惊讶的倒不是在这看到了这把剑，而是这把剑的品级和等级。十转，神器，这种级别的武器。为什么会折断在八转的地图当中？白羽眉头微皱，难道是职业者？可是除了自己之外，真的有职业者拥有损毁一柄石钻的神器的能流吗？又或者说，是因为其他的什么？不知道为什么，刚才推特下面那个叫做 Fox 的评论再次在脑海中闪现。见鬼！我去过这，推主不要过去，里面有个特别恐怖的八转 BOSS， 根本打不死。应该是我多虑了，再厉害也就只是个八转 BOSS 罢了，怎么可能会对石转的神器级别武器造成损伤？抛开这个荒谬的猜测，白羽继续向废墟深处挺进。然而一路上依然没有看到半点其他野怪的踪迹，倒是下方的沙地变成了石板铺设，而石板上则隐约能够看到不少被利器磨损过的痕迹。哒哒哒，战靴踩在石板上带起脆响，回荡在整个遗迹之中。越往里走，耸立的残破石柱越多，而在外面制高点上眺望到的那座祭坛，也逐渐在白羽眼前露出真容。然而。就在白羽打算好好大量一番祭坛的时候，一阵寒意骤然从背后升起。神还庇护，蹭，负十二万九千八百。红色的伤害数字在本应该无敌的白羽头顶飘起，将原本满状态的血槽消掉了十分之一。在冲击力的作用下，白羽一跃离开原地十几米，这才回头看去。这一看，顿时让他浑身泛起鸡皮疙瘩。就在刚刚他站立的地方，赫然正匍匐着一个怪物。妈的，这什么鬼玩意！饶是白羽参与过大量奇形怪状的野怪建模工作，此刻看到这个怪物也不禁头皮发麻。这玩意看上去就像是由好几只蜈蚣拼拼凑成的产物，几只蜈蚣纠缠成球团做一团，而后分不清谁是谁的躯体想出手一般蔓延出来。上满密密麻麻的截肢还在蠕动，看得人一阵膈应。遗迹蜈蚣王，耀日八转 LV 二百，种族昆虫，血量零幺九零八零零零零零，力量八十九，智力。零零幺二，敏捷八十七。无论是 BOSS 的名字，还是数据面板，又或者是他刚刚明明已经开启的无敌
却依然受到了伤害。靠，遗迹蜈蚣王这个模型也是我设计的，但哪长这个德行？这是突变了吗？血量为零，还有这个全是乱码的信息面板是什么鬼？技能面板也是蜈蚣王的技能，没有什么能无视无敌的。我是怎么受到的伤害？一时间，离奇的状况让白羽第一次觉得脑子开始有点不够用了。吱吱吱，长相奇特的怪物再次朝着白羽的方向冲来。其移动方式也是令人匪夷所思，时而用一只触手上的截肢爬行，时而团成一团滚动，时而将几个触手当成触须，如同章鱼一般。真尼玛见了鬼了！白羽二话不说，天魔缭乱开启 ，buff 加深之后，抬手就是一记爆炎斩击轰去，同时月经轮也分化无数，围绕着怪物开始切割起来。负九三三零二零零，负五六零零五四零，负九零四零三三六，负幺二三九零三四五。负八五零四零零三，一时间，密密麻麻的伤害数字在怪物头上泛起。然而，本就是空血状态的血条没有任何变化，怪物就像是没有受到攻击一般，再次一触手甩向白羽。魔神不闪现，白羽这一次打开规则无视，尝试着再次发起进攻。超位，次元斩，时间仿佛定格，无数剑光凭空勾勒出空间的形状，蹭蹭蹭蹭，屏蔽了血腥效果，各色虫子的肢体和血液漫天纷飞。怪物刹那间就被肢解成了无数碎块，但此时白羽的脸色却愈发难看。只见地上的碎块依然在疯狂蠕动，生命力似乎并没有因为被肢解而受到半点影响。甚至趁着白羽走神的功夫，其中一节蜈蚣般的触手还发起了攻击。负十二，这一次是奇怪的两位数伤害，也不知道是因为触手受到了重伤，还是其他什么原因。尼玛的，赶紧闪身离开这个区域！白羽惊得再次抱起粗口。随后心念一动，火属性元素化作熊熊烈火，笼罩向所有碎块。可随着火焰散去，焦黑的虫子躯体依旧涌动，甚至连地上的黑灰都在颤动着涌向白羽。白羽眼角微微抽动了一下，觉醒到现在，经历过的战斗多了去了，但这绝对是最离谱的一次。规则无视没有用，伤害数字更是压根就没什么意义，甚至就连无敌都能免疫。虽然伤害不高，但是这种存在压根就不符合常理，好吗？看着不断涌向自己的各种碎块，白羽下意识后退了一步。这个怪物给他的感觉就像是凌驾于规则之外的东西，有点类似于 bug 的感觉。眼看着这玩意怎么都杀不死，他只好拿出杀手锏。数据移除，随着璀璨的蓝光在手掌中绽放，裂隙瞬间覆盖整个区域。与此同时，裂隙之内数据映入白羽眼帘。这些数据，白羽愣住了。这还是他第一次见到如此凌乱的数据。从其中一些词条上不难看出。这的确就是遗迹蜈蚣王的底层代码，但是这些代码却不知道因为什么原因彻底乱作一团，缺的缺，少的少，多的多，乱的乱。本应该代表血量削减规则的代码不见了，终止代码也不见了，还有一些本应该代表属性的数字数据，则是被一些乱码取代。这一刻，白羽恍然大悟，难怪这个遗迹蜈蚣王这么古怪，杀不死，攻击伤害随机，外貌更是怪异无比。但是底层代码的错乱 bug 又是怎么造成的？一边躲闪着蜈蚣王的攻击，白羽一边在混乱的代码中寻找着蛛丝马迹。随着一行特殊的数据映入眼帘，白羽忽然身体一僵。这个数据被篡改过，篡改数据 bug 等等。白羽打开自己的技能栏，目光不受控制的瞥向了自己的其中一个被动。修改固化 GM 技能使用后，施加的影响由百分之五十几率延长一倍，百分之五几率延长十倍，百分之零点零一几率永久固化。备注：该技能几率不受到任何技能或幸运值影响。且属性固化将会有可能引发数据 bug， 来到不可控后果。白羽的脑海中一个恐怖的猜测浮现。第一百四十二章超位魔法，绝对禁区。难道除了我以外，还有其他人拥有篡改数据的能力？这个猜测一浮现，就在白羽的脑海中挥之不去。没办法，赤裸裸的事实就摆在眼前。这个遗迹蜈蚣王的底层代码明显是经过后期篡改过，且在篡改过程中出现了 bug， 最终引发了整个底层数据的错乱。才会出现这种情况。蹭！正想着，一只触手凭空从白羽脚下的地面中窜出，日精轮闪现而至，挡住了触手这一记横扫。不过攻击挡是挡下了，日精轮却在一声巨响之中被瞬间打飞出去，不知道多远。很难想象，这一击要是直接命中，会造成多少伤害。不能拖了，现在可不是研究这个鬼东西的好时候。白羽心念一动，裂缝之内的数据开始被快速清除。吱吱吱。似乎是感觉到了死亡将近，怪物剧烈挣扎起来。然而这一次，这只无论如何都杀不死的怪物
，面对着堪称是终极手段的数据移除，终于也是回天乏术。随着裂缝内的数据彻底消散，怪物最终消失于天地之间。只不过在数据移除彻底生效之前，白羽提前关闭了规则无视。于是乎，怪物的死亡之后，不少物品爆出。白羽上前简单翻看了一下，就是一些再普通不过的装备、道具以及材料。耀日装备、技能书、陨星。都是些八转 BOSS 正常会出的东西，这也再次证明了一个问题：这个遗迹蜈蚣王就是一个再普通不过的 BOSS。之所以成为现在这样，绝对是因为发生过什么变故。想了想，白羽掏出手机，准备给之前那个名叫 Fox 的推特账号发的消息。结果打开一看，那个叫做 Fox 已经先一步在评论区发起回复 ：“Fox， 还在吗？还在吗？如果碰到那个怪物，千万不要硬拼，没法打的。”白羽想了想，没有选择在下面继续回复。而是直接选择了私聊询问起来。Beat， 迪奥，朋友上一次见到那个怪物是什么时候 ？Fox， 上帝保佑，你还活着？你见到了那个怪物 ？Big 迪奥，见到了，所以有点好奇。Fox， 我是二十年前参加围剿的时候去过哪里？当时很多国家的官方都在想尽办法搞清楚这件事，不过最终都无功而返，将消息封存了。Fox， 再加上这个地方没什么资源，所以这里逐渐被淡忘。不过相信我，和这个家伙战斗绝对是场噩梦。Big deal， 原来是这样，感谢告知。放下手机，白羽陷入沉思。这个 Fox 提供的消息干货还是很多的。二十年前，这个时间说长不长，说短不短。也就是说，至少在二十年以前，这个世界上有一个类似 GM 一样能够永久性修改野怪数据的存在。这个结论不得不让白羽重视。从觉醒到现在的技能使用经验来看，能够引发 bug 的一定是数据被永久修改才可以，而自己也不过是在四转时。才刚获得修改固化这个能力的，而且永久固化的几率还小得可怜。也就是说，那个修改了这只遗迹蜈蚣王数据的存在，至少在这方面的能力跟自己持平，甚至还要更强。二十年的时间，也不排除这个存在还有可能在这个世界上。刚才那个 Fox 说，各国官方都插手过这件事，回头找陈会长问问，看看能不能了解到一点信息。这件事现在算是被白羽重点标记了，毕竟这个能够修改数据的存在。目前还不知道是敌是友，谨慎一点总没坏处。其实，在他心中还有另外一个大胆的猜测：隔壁桌，既然自己都能拥有 GM 权限，那么跟自己同样负责数据开发的隔壁桌，没理由会成为一个普通人。况且，他们还正式赶上了游戏刚刚和世界融合的头一批。想到这些，白羽不禁出声感叹：“哎，如果要不是出车祸嘎了，说不定咱也是第一批职业者呢。”听说那时候是个波澜壮阔的时代，可惜穿越晚了。将地上怪物爆出来的装备和道具随便捡了捡，白羽整理好心情，朝着里面的神灵祭坛走去。随着残破的祭坛映入眼帘，系统提示响起：“丁，你发现了失落的神灵祭坛。”丁，信仰之力在你的帮助下重新注入神灵祭坛，神灵们的力量得到一定程度的复苏。丁，你获得了本次对抗任务的胜利，敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天，待使用。全民阵营任务初始积累点数加幺零零零零零零，丁，新的对抗任务已更新，请打开任务列表查看。待使用，看到系统提示，白羽愣了一下，打开背包，果不其然，背包栏位中一个特殊的道具映入眼帘：敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天，特殊奖励道具。备注：仅限该资料片期间内使用。竟然是道具！写任务信息文案拉出去，枪毙五分钟好吧？白羽将道具取出。打量着手上这颗晶莹剔透的法球，他还以为这个敌对阵营属性削减是和上一轮任务那种完成之后直接生效的阵营效果，没想到竟然会以道具的形式出现，能够随时选择使用时间。不过转念一想，他便豁然开朗，估计这也这次任务为后面几个阶段拿到的优势之一。不出意外的话，那个传说火种和什么信仰值应该也关系到后续的任务。收好道具，白羽来到祭坛上，只见原本暗淡无光的祭坛。此时似乎正在重新焕发光辉一般，灰尘进去，神光盈盈。只是不知道这样的改变究竟能给神灵阵营带来什么样的变化。打开任务列表，新的任务进度已经更新。主线：命运先驱者二。任务简介：作为人类中的先驱者，你代表人类选择了神灵一方，并决心与神明斗争。但神明阵营也在人类中选出了背离者。你需要在接下来的五次对抗任务中至少胜利三次。为人类和神灵阵营取得先机。任务详情：任务二，神灵祭坛是神灵们恢复信仰的关键。在接下来的三天里，你要保证它不被背离者摧毁。任务奖励
，每获得一次对抗胜利，敌对阵营属性削减百分之二十，为期三天。第二阶段全民阵营任务初始积累点数加幺零零零零零零，三次以上胜利，阵营装备宝箱乘一，神灵阵营友好度加一百，传说火种乘一，信仰值一万，不被摧毁，这好办。白羽起身拍了拍屁股，先不说背离者已经被自己废了，就算没废。他也有办法守住这个祭坛。先是绕着祭坛走了一圈，确认周围再没有类似刚才那个怪物一样妖蛾子以及其他隐患。而后白羽退出祭坛的范围，装备上所有装备之后，伸手对准了祭坛的位置。早在刚刚四转的时候，超位之灵这个职业就又多了两个强力的超位魔法，其中一个就是差点把他自己都玩没了的超位魔法起点，另一个他一直没有用过。倒不是因为这个技能不强，恰恰相反。这个技能一旦释放，几乎无解。不使用完全只是因为这个技能是一个防御类型的超位魔法。随着白羽精神力涌动，天地间各个属性的元素蜂拥而至。四转到现在已经有段时间，其中大小战斗无数，超位魔法的使用次数更是数不胜数。在超越的加持之下，白羽现在的属性更是翻了不知道多少倍。如此状态之下，魔法强度早已超出人类的理解范畴。只不过显然是白羽觉得还不够。天魔缭乱开启，在神还魔灵套装属性的加持下，十倍强化的剑魔真身在白羽身后浮现，一同抬手对准神灵祭坛。高浓度的魔法元素汇集，让周遭的空间都开始散发出莹莹光芒。超位魔法，绝对禁区。嗡，莫名的嗡响不知从何处传来。本应是无形的空间，在几乎要撕开裂痕剧烈扭曲之下，变得肉眼可见。透明的空间扭曲逐渐化作两个护罩，先后将神灵祭坛笼罩在内。很快。空间扭曲消散，一切恢复平静。远处的神灵祭坛看上去似乎并没有什么变化。看着自己的杰作，白羽满意一笑。在自己两道超位魔法下来之后，这片区域看着是没什么特殊。可一旦有人踏足，甚至是对空间护盾发起攻击，他们就会真切的感受到被防御类超位魔法支配的恐惧。第一百四十三章秘密档案。二零二五年沉默事件。设置完防御类超位魔法之后。最后再在神灵祭坛周围设置一个坐标点，方便第一时间赶到。做好万全的准备，白羽这才带着守在外面的卡鲍克离开了神灵祭坛，回到刚才的制高点。此时的杰里米正跟个死狗一样躺在废墟的平台之上。白羽一个大跳上来，蹲下身拍了拍他的大脸：“喂，还在不在？醒醒，嘿！”在白羽轻柔的拍打下，嘴唇干裂、目光迷离的杰里米悠悠转醒：“睡，睡。”哦，对，差点把这事忘了。反应过来，如今的杰里米已经是一点属性的小垃圾，在南非沙漠这种环境恶劣的地方，完全有暴毙的风险。白羽连忙凝聚水球，给他灌了下去。这小子现在可还不能嘎，至少这五个任务阶段结束之前不能。俗话说得好，知己知彼，百战不殆。现在这位神明阵营的背离者已经近在掌握，后面的任务好展开得很。鬼知道他要是死了，神明阵营那边还会不会有新的背离者？一旦再冒出来一个，又横生变故，划不来。喝饱了吗？走，大哥带你出去玩。没等杰里米反应过来，白羽拎着他的衣领子一跃而起，扑通，落回地面。强大的反震力差点直接给杰里米乐的暴毙。白羽一头黑线的看着旁边正晒着太阳发呆的卡巴克，傻蛋儿，能不能在我跳下来的时候接我一下？你这样我很尴尬的。吼、哦！卡巴克在嘹亮的龙吟声中直冲云霄，一路朝着东方急速飞掠而去。如今的世界相比起初扩大了不少。但在卡鲍克彪悍的速度之下，仅仅四五个小时便赶到了位于魔都外海某处的一个无人岛屿。就这吧，距离差不多了。白羽估摸了一下距离，随后心念微动，顿时熟悉的割裂感再次袭来。在双子神格的作用下，第二本体分裂而出。同一时间，白羽一把将杰里米的头按进沙滩里。这家伙现在脆弱的很，完全有可能在看到自己的雄伟之后自卑而死。身体分裂出来后。第一时间从共享的背包空间取出了之前在使用随机传送卷轴出国而消散之前收回背包的装备。卡巴克，带我回魔都。好。于是乎，白羽一个身体在附近盯着杰里米，一个身体直奔魔都而去。其实一开始他是打算带着杰里米一起回去的，但是路上一顿盘问，发现这家伙的任务不是自己这样系统发布，而是是至高神和主神亲自发布的。保不准啥时候之前发布任务的至高神和主神就会再次找过来。到时候，如果是在华夏境内动起手来，指不定会引发什么样的骚乱。坐在卡鲍克头顶，白羽拉开工会管理频道，某不知名神秘会长，滴滴滴滴，神机使者任
。巧了，我们刚要发给你发消息，你就出现了。魏明、白宇，刚刚国内的信息部门在全球网络上找到了一些可能和你任务有关的线索，我这就发到你手机上。陈为民这边消息刚发出来。盯着杰里米的身体，带着的手机就传来消息通知。白宇大概看了一眼，嘿，其中自己发的那条推特消息赫然在列。魏明，这里面几个任务线索，其中有一个在南非沙漠的那个，你去的时候一定要小心。魏明，我隐约记得，应该是二十年前，那边似乎出现过一个特殊 BOSS， 甚至惊动了多国联合军队。魏明，只不过这件事我没参与，不太清楚，只是听说后来不了了之了。你注意一下。好家伙！果然，官方这边有线索。白宇面色一喜，这一次之所以大动干戈的出动分身跑回来一趟，为的就是想问问官方这边有没有关于那个遗迹蜈蚣王的什么线索。果然没回来错。某不知名神秘会长，不用忙活了，我任务已经搞定了，就是南非沙漠的那个遗迹。陈会长，我想问问关于那个怪物的事。魏明，你碰到了？某不知名神秘会长已经解决了，但是还有些疑惑，想看看官方这边有没有什么线索。魏明，懂了。我帮你联系一下，给我半个小时。发完最后一条消息，陈为民那边直接就没了动静，估计是已经在联系相关的人员了。很快，卡巴克载着白宇回到魔都，还没等白宇这边歇个脚，陈为民一条私聊消息就发了过来：“来京都，手机发给你了一个坐标。”得嘞，刚回到地面的白宇不得不又跳上卡巴克的头顶，飞向传送广场，一路奔波。一个半小时之后，他这才来到了位于京都市外围城区的坐标位置。至于为什么这么久，问就是陈为民让低调点，别骑坐骑。这是搞哪出啊？看着眼前的废旧厂房，白宇一时间有点懵逼。要不是北斗导航定位精准，他还以为自己走错地方了呢。明明是来找线索的，陈为民让他来这干什么？疑惑间，白宇身边一个看似无意间路过的路人，忽然塞给白宇一个字条：“进厂房右转。”看了眼字条上的字，白宇又抬头看看已经擦身而过的路人，白宇笑了：“哎呦我操！”还挺神秘，难不成是什么秘密基地之类的？顿时巨大的好奇心升起。白宇按照字条上的指示走进厂房，果不其然，刚一进来，两名刺客职业的高级职业者便从黑暗中冒了出来。白先生，跟我们来吧！在两名刺客的带领下，白宇一路九转十八弯，又是下楼，又是坐电梯的，最后搞得他都不知道自己是在几楼，甚至不知道是在地上还是地下。之后，终于见到了陈为民，陈会长，你们这是搞哪出啊？白宇疑惑地问道：“陈为民并没有直接回答，而是给他介绍起身边的妇人。白宇，这位是赵所长，专门负责这个七百零一所。七百零一所是一百多年前变故之后成立的特殊部门，专门负责收集所有和这个新时代有关的非常规现象。之前我消息里提到的怪物，相关资料就放在这个七百零一所。”白宇恍然大悟：“赵所长好，你好，白宇，终于见到你本人了。”赵所长笑盈盈地打量着白宇：“赵所长听说过我？当然，如雷贯耳。”这两天我甚至一直都在想，要不要把你的资料也放进我们所里？赵所长半开玩笑道：“呃，我就算了，哈哈，跟我来吧，这得资料比较多，让你自己找的话，可能得找到明年。”说着，赵所长带着白宇和陈为民走进身后，如同图书馆一般的档案陈列库房。这里的档案都是绝密，不方便用电脑或者网络储存。不过你们俩的涉密级别都够，可以自行翻阅查看。赵所长轻车熟路的将两人带到了一处书架前。抽出一份档案递给白宇，诺，就是这个。白宇接过档案，打量了一眼，关于南非沙漠深处遗迹内疑似 bug 的特殊 boss 调查记录。好家伙，疑似 bug 还真让官方的人猜着了。白宇啊，你先看着，我出去和赵所长喝个茶。陈为民嘱咐了一声，便跟在赵所长身后离开。档案库房内只剩下白宇一人。翻开调查记录，一份份资料和图片跃入眼帘。图片上的怪物。看上去和他碰上的那只差不太多，只不过远没有那只那么离谱。翻阅资料，上面记录的倒是很详细。先是有附近的职业者发现了这个特殊的存在，然后引起了包括华夏在内的几个国家注意。随着事态升级，越来越多超过八转团队，甚至是九转的队伍死在了这只品级并不算高的八转 BOSS 手里。欧洲那边一个准神级工会终于出动了一支由一名十转带队、十五名九转参与的讨伐队伍，结果可想而知，团灭。于是乎，多国军方开始对其展开调查和征讨。而随着战斗的发展，那只遗迹蜈蚣王的图像也在不断变化，最终定格在了如今的模样。资料里面也说明了最后战斗的结果：总计三名十转、二十二名九转、一百七十二名八转，全部折损在了这座遗迹之中。而那只怪物
，除了形态发生改变之外，没有任何变化。最终，几国官方得到的结论是：无法击杀，攻击力随机，不符合系统的常规规则，疑似 bug。之所以没有将其定性为 bug， 而是疑似 bug， 是因为这百多年来，不知道多少职业者出现又离开，从来没有人遇到过系统出现 bug。哦，这还有地图的刷怪攻略。翻着翻着，白宇在资料的最后面还看到了一份关于这个遗迹的刷怪攻略。其中就包括关于名为“遗迹蜈蚣王”的八转 BOSS 攻略，只不过看其内容，应该只是最普通的 BOSS 攻略，而且其上备注了可能产出的物品，说明写了这个攻略的人有可能多次攻略过蜈蚣王。白宇翻到最后，看了眼攻略编写的时间， 2 0 2 5年7月2号，游戏和现实融合的第三年，也就是说，这个蜈蚣王的确是后面某一次刷新之后才出的问题。将资料放回架子，白宇不禁陷入沉思，忽然。他的目光瞥向旁边的一个资料盒。二零二五年太平洋世界 BOSS 攻略期间，沉默事件。沉默。白宇鬼使神差的拿出资料翻看起来。很快，他的注意力被这样一段话吸引。事件起因为二十七名来自各国的九转强者对位于太平洋的摩吉金展开围剿，整个过程长约半小时左右。摩吉金残血后，各国互相攻击，争夺 BOSS 归属权。争夺开始二分三十二秒后，周围出现大量奇异裂缝异象，覆盖整个战场。异象消失后。摩吉金不知所踪，所有参与 BOSS 攻略的顶级职业者全部沦为毫无能力的普通人。第一百四十四章，其他的 GM， 隔壁桌还是其他同事，裂缝，沦为普通人。看着这些字眼，白宇几乎能够直接确定一件事：数据移除，有人使用了数据移除。白宇的心脏砰砰狂跳起来，这几乎直接意味着这个世界上不但有能够修改 BOSS 数据的人，而且还是和自己一样的 GM， 隔壁桌。还是其他人，这个世界上还有多少人？是敌，还是有？白宇靠着书架沉思起来。作为一个成年人，相比一厢情愿的幻想，他更相信残酷的现实。不说别的，单单就是在知道自己的特殊性并不是独一无二这件事之后，他就有点难受。自己都这样，换做别人说不定也会这样想。如果那个或者是那些和自己拥有同样能力的存在，恶向胆边生。他可不期望一百多年前的同事情谊能战胜欲望的驱使，对上神明，他还有不少底牌，但一旦对上了拥有 GM 权限的人，自己唯有死路一条。一时间，白宇的心情有些压抑。原本刚因为自己的崛起和帮助，华夏这边在世界上开始有了抬头的趋势，转头这边又来了个威胁。未知的 GM 权限拥有者，这就像一柄高悬在他头顶的达摩克里斯之剑，随时都有可能落下，给予他致命一击。一直到离开档案库房，白宇都有些魂不守舍。正喝着茶的陈卫明和赵所长显然也注意到了这点。白宇，怎么了？没什么，谢就是想到了一些事。白宇强颜欢笑，被两人拉着坐下喝茶，闲谈起来。不过此时他的心思已经不在这边，全都转移到了外海某座岛屿上的另一具躯体上。不远处，杰里米跟个死狗一样躺在地上，双眼无神的望着天空，脑门上就差写上“绝望”俩字了。喂，别发呆了。不就是属性变成一了吗？至少没变成普通人。杰里米闻言，缓缓转头看向白宇：“你到底对我做了什么？你让我说的我都说了，快点将我的属性恢复过来。”白宇耸了耸肩：“抱歉，这个办不到。我是神明阵营的带行者，神明们迟早会找到这里，然后你就死定了。你是带行者，我还是人类先驱呢？要是那些神明找过来，倒是省事了。”白宇翻了个白眼，搞清楚了机制，他现在可没在怕的。那些神明，但凡敢出现，上去就是数据移除伺候。如今的形势危机重重，能解决一个是一个。你是那个先驱？听到白宇的话，杰里米惊的双眼瞪圆。我靠，哥们，你这反应也太慢了吧！看到杰里米的反应，白宇都笑了。不然你以为我为什么去那个遗迹？为什么把你带到这？上帝，推特的那条消息是你发的。嘿嘿，聪明起来了。看着面前明显没超过二十岁的白宇。再想到自己堂堂一个世界战力榜第二名，竟然被一个毛都没长齐的华夏小子刷得团团转，最终沦落到现在的地步，杰里米顿时愤怒道：“你给我等着，你给我等着！灯塔的情报部门现在肯定已经发现了你的猫腻，要不要多久他们就会找到你，然后把你彻底撕碎？你给我……”呃，脖梗上月刃传来冰凉锋锐的触感，让杰里米把剩下的话咽回了肚子里，同时这熟悉的武器也让他意识到了一个问题。眼前这个年纪轻轻、自称是先驱者的华夏人，竟然就是前几天在非洲东部击溃了十几名使转的那个神秘人。消停点，不然嘎了你！白宇等了杰里米一眼，
，目光之中充满了警告的意味。接下来的事情就简单多了。一具身体狗在魔都，以防万一；另一具穿着神孩魔灵套装的本体，则是在土属性魔法的庇护下躲到了小岛的地下，当着老六，随时做好有神明们找上门来时发起致命一击的准备。只可惜，这个劫里米的重要性似乎被高估了。两天过去，这家伙都快被饿死了。神明阵营那边屁都没放出来一个，眼看着距离第二轮任务完成只剩下还不到一天的时间，白宇有点蹲不住了。土元素破开地表，白宇来到快要脱水的杰里米身边，哥们，他们这是真不管你啊！啊！杰里米躺在沙滩上，双目无神。两天的时间足以让本就无助的他彻底失去希望。白宇摇摇头，刚想要再说什么，叮，神灵祭坛周围出现神明阵营活动迹象，请前往守护。看来他们已经不太需要你了，白宇耸了耸肩，莫等杰里米说话，战略转移发动，白宇的人影瞬间消失在原地。杰里米，那个蠢货到底去哪了？此时的情报中心内，几名灯塔会场外加一众官方高层们正急的团团转，眼看着已经过去两天了，依然没有半点动静，发出去的消息也石沉大海。这要是神明们怪罪下来，这锅算谁的？就在这时，一名情报人员忽然走了过来：“各位大人，关于这个遗迹。”我在资料库中查到了一些东西，可能和杰里米大人失联有些联系。说着，情报人员将资料库中的资料投放到了大屏幕上，其中有几张图片，上面正是出现 bug 的那只遗迹蜈蚣王。根据资料显示，二十多年前这座遗迹中发现了一只特殊 boss， 相关资料都在上面。其中一名官方高层看到图片，顿时浑身一震，是这只 boss？ 上帝啊！很显然，这人正是灯塔方面参与过围剿的人员之一。看到这名高层的样子，众人先是不解，但是随着大屏幕上当年的视频播放，在场所有人先是震惊，而后这抹震惊逐渐化作恐惧。Fuck， 这到底是什么鬼东西？不敢想象，杰里米那个蠢货如果自己遇到这只怪物会怎样？你猜他现在为什么不敢回消息？看他的名字还亮着，应该是没死，估计是遇上了这只怪物，发现打不过之后自觉丢脸，不敢回应我们罢了。有道理，这个懦弱的蠢才会害了我们所有人。当初就应该奥古斯特或者格里森来当这个代行人，现在说这些有什么用？一旁圣光裁决的会长奥斯曼忽然出声：“现在要紧的是在神明追问任务进展前，赶紧解决问题。”虽然在非洲那件事上，圣光裁决被笑话了好一阵子，但是奥斯曼显然在灯塔还是很有地位的。这个提议瞬间得到所有人支持。很快，一个由灯塔五大准神级工会组成的十人小队挺进南非沙漠深处。没过多久。就已经来到了神灵祭坛所在的遗迹附近，然而刚刚踏足附近区域，系统提示让十人小队猛了一下。丁，你已进入神灵祭坛所在范围，该地图暂为神灵阵营占领区域，为防止神灵阵营取得先机，请摧毁祭坛。十人小队的成员互相对视了一眼，随后将这个消息回报给了情报中心。顿时，情报中心内一众大佬们又是一阵浪哭鬼嚎。该死，真是该死！神灵阵营那边的先驱者。已经先我们一步发现了祭坛，第一轮任务失败了。杰里米这个蠢货，是他害了我们。攻击，快去攻击那什么祭坛！注意警戒周围。一道命令下达，十人小队再次出发。然而走着走着，他们忽然眼前一花，有的人瞬间出现在了海面上，有的人凭空闪现到了某座城市里，还有的倒霉蛋被直接传送到了火山口。原本的十人小队莫名其妙的被分散到了世界各地的某个角落。作为顶级职业者。他们第一时间发现了问题所在，那片区域应该有防御结界，再去调查。是，确定了自己的位置，顶级职业者的赶路速度还是非常快的。没过一个小时，十人便再次在遗迹外面聚头。这一次，十人每个相隔十米，一路纵队前进。刷，第一个消失不见。刷，第二个消失不见。连续两个人的消失，剩下的八个人轻易便得出了结论：结界在前面十米处，攻击。队长一声令下，顿时八人火力全开，个个施展出自己的看家本领，招呼向前面肉眼不可见的空间护照。可下一秒，冲进空间护照的技能，只给护照造成了不到技能本身十分之一的伤害后，又折返回来。轰隆隆隆，原本的技能在超位魔法的加持之下，伤害倍增，结结实实的轰在了几人的身上。因为收到了伤害，空间护照的血量也随之浮现，高达数十亿的血量，直接给八人小队看傻了眼。你说什么？能削减百分之九十技能伤害，还能反射加强技能的结界？听到这个消息，
，情报中心的一众灯塔大佬脸色顿时阴沉下来。有结界，八个人打不动，那就八十个；八十个还打不动，就八百个。没有什么是人海战术解决不了的。于是乎，十几分钟后，五大准神级工会麾下所属的一众灯塔职业者们，从各个州出发，直奔南非沙漠。与此同时，遗迹内部，白羽坐在一处残垣之上。一边嗑着瓜子，一边眺望着外面待命中的八人小队。这帮家伙不是在等支援吗？那可有乐子看了。第一百四十五章 ，You know, OK, A 十一 dot。白羽这边正想着，远处天空中忽然浮现一个个黑点，粗略估计了一下，少说的有数百个之多。我靠，还真来人啊！看到快速逼近的灯塔职业者，白羽的脸色变得难看起来。烦死了，早知道多带点瓜子了。可乐也没有了。白羽一脸无奈，这么大个热闹，没有瓜子可乐，一边吃喝一边看，简直比杀了他还要难受，好吧？一边想着，白羽一边披上黑袍，周身日月金轮浮现，这身打扮倒不是他要出去干架，而是准备给那些灯塔职业者们一点动力，不然他们不疯狂攻击防御魔法，怎么看乐子？果不其然，这边白羽刚一露头，仅仅几秒钟后，灯塔职业者们就跟打了鸡血一样，加速朝这边冲了过来。是华夏的那个神秘职业者，看着实时回传回来的画面，情报中心的一众大佬第一时间就认出了白羽的身份。奥斯曼二话不说，一把抢下指挥的传讯器，怒声道：“所有人给我全力攻击结界！”结界打开之后，第一时间给我阻断那个华夏人的传送和复活方式。我要活的。很显然，上一次非洲东部的大失利，奥斯曼一直耿耿于怀。于是乎，在总指挥的命令下，一众灯塔职业者带着一往无前之势。朝着空间护照开始倾泻起技能，结果可想而知，一波波的技能在经过空间护照的强化之下，反射回人群之中，顿时大片大片的伤害数字在一众灯塔国职业者的头顶上飘起。但是没有办法，前有拉仇恨的白羽，后有神明发布的任务逼迫，他们没有其他选择，继续输出。技能不停的倾泻，反射回来的技能不停落入人群当中。不得不说，这几百人的攻击对于空间护照看起来还是有些作用的。仅仅几分钟的时间过去，空间护照的血条就已经出现了一丝动摇，这看得灯塔职业者和后方指挥的一众大佬们兴奋不已，大家集中火力。这个护照并没有想象的那么难以攻破，看见了希望的等他职业者们下手愈发果断，与之相对的，他们的血量下降的也愈发迅速。不过他们并不担心，毕竟身后背靠的是灯塔五大准神级工会，别的东西没有，就是资源用不完的用，血量没了要顶上去。于是乎。荒芜的南非沙漠深处出现了滑稽的一幕：几百名职业者一手拿着武器疯狂输出，一手捏着好几个血瓶疯狂灌药。放个技能喝一口，放个技能喝一口。就这样，空间护照的血量在一个小时之后，终于被压到了十分之一的位置。要来了！眼看着血量到界限，白羽连忙躲到一块巨石后面。下一秒，轰！夸张的能量波动以空间护照为中心，朝着四面八方扩散开来。只是一瞬间，便将周围所有职业者全部掀飞出去。海量的伤害数字伴随着成片的白光，在半空中升起。眨眼之间，几百名职业者就只剩下几十个拥有原地复活能力的，被抛飞出几公里远。啧啧，这一下动静可真不小。白羽拍了拍头发，将灰尘扫尽，而后探出头想外面看去。只见几公里外，一个个大头朝下被栽进沙漠中的职业者们，好不容易挣扎出来，都是一脸迷茫。直到通讯其中传来奥斯曼撕心裂肺的声音：“继续攻击，活着的人继续攻击。”那个结界在回血。只见短短的十几秒内，空间护盾已经恢复了百分之一的血量，并且还在持续增长。虽然仅仅只是百分之一，但是要知道，几百号人打了一个多小时才打下去百分之十的血量，十几秒恢复百分之一已经很搞心态了。剩下的职业者们顾不得其他，连忙再次发动攻击。然而这一次，他们忽然发现。反射回来的伤害变高了 ，fuck， 这根本扛不住啊！真是见鬼，这到底是什么结界？快叫几个奶妈过来！前线的消息第一时间传回到了灯塔那边的情报中心。本来就因为瞬间损失了几百个复活而蛋疼的一众大佬们，看到这个噩耗，脸色更黑。但是情况就是这么个情况，又不能不打。于是乎，一队五十人的奶妈团也赶往南非沙漠。又是半个小时过去，回家复活的大部队。外加五十人的奶妈团终于再次赶到现场，绚丽的技能光芒将快要入夜的沙漠映得恍如白昼。空间护照的血量在缓慢且持续的削减，白羽闲着是在没有事干
，开始在沙地上搞起行为艺术。很快，一行英文被勾勒出来。You know, OK, A, she dot. 沙地上的这段英文第一时间传回了情报中心。一时间，整个情报中心近百名情报专员，外加一众灯塔大佬们，纷纷愣住了。What? She dot 是什么 ？A 代表什么？谁能给我翻译一下这个家伙是什么意思？奥斯曼烦躁的大吼着。为什么上面明明写的是英文，但他却看不太懂？最终，一个华裔情报人员弱弱的举起手：“先生，上面的意思应该是你们也不行啊，细狗。细狗是什么意思？呃，是一百多年前华夏流行的网络词汇，一般用来形容形容弱不禁风或者是那方面能力不行的男人。” Fuck！ 听到华裔情报人员的解释，灯塔这边一众大佬气的是一佛出世，二佛升天。下令，给我下令！五大公会再次派出五百人的队伍。给我把卷轴带齐了，我要让这个华夏人知道，到底谁才是十一。十一，细狗先生 ，fuck， 我当然知道是细狗，我要让这个华夏人知道谁才是细狗。半个小时后，又一支五百人的队伍到达。好巧不巧，这会儿的防御大阵血线已经被削弱了接近百分之二十。白宇拍了拍手，不紧不慢的走回了之前躲着的那块巨石，堵好耳朵。Hi，friend， 我们来帮你们了。所有人攻击结界。队伍中，领头的一声令下，更多的技能飞射而出。下一秒，轰！拥有着毁灭之力的波动再次以空间护照为中心扩散开来。一小时前的悲剧再次上演，只不过这次显然要比上一次更惨一些。先前的五百人，外加上后面赶来还没来得及发光发热的五百人，直接被一波带走。白宇走出巨石，挠了挠脑袋：“怎么个事？这次谈没的人，怎么感觉好像比上一次多点？他们是又来人了？”这个疑惑，随着半个小时后大部队再次气势汹汹的杀到，得到了解答。啧啧啧，还真有援军啊！不过这一次他们应该会小心一点了吧？事实就像白宇猜测的那样，连续经过了两次团灭教训之后，灯塔这边的职业者们显然找到了规律。在即将到达百分之三十血线时，牧师一波团体复活术加持，余波再次扫过，所有人原地复活，技能再次跟上，空间护照的血线继续下压。这对于灯塔这边喝药快喝到吐了的职业者来说，无疑是一剂强心剂。但是笑容还莫等浮现在脸上，就被空间护照再次加强的技能反射强度给打散。迫不得已下，五大准神级工会只得硬着头皮再次派出一支百人团队，外加五十名 buff 骑士过来支援。输出从夜晚持续到黎明。睡了一觉的白宇撑了个懒腰，走到遗迹外，挥手将地上的 you know OK A 十一 dot 擦掉。距离任务完成还有十小时，加油！还有八个小时，情报中心熬了一整晚的大佬们顿时精神过来。快，结界的血量还剩下不到百分之五了，来得及！在大佬们的催促下，放技能快要放的精神恍惚的职业者们再次打起精神，强顶着几乎三倍强度的反射伤害，疯狂攻击。一时间，人群中复活光芒频频闪烁。再叠加了九次伤害增强的反射技能，即便是有牧师和骑士 buff 帮忙，一些脆皮一点的职业者也根本扛不住。在这种近乎不要命的输出之下，终于，这个让人绝望的防御类超位魔法终于发出一声不堪重负的碎裂声。随后，轰！一次前所未有的爆发，第三次将毫无准备的职业者们带走。Shit！ 谁能告诉我这个鬼结界为什么都被打碎了还会反击？靠！快！原地复活的，给我牵制住那个华夏的家伙！我要了！奥斯曼的话音刚刚喊出，就被咽回了肚子。只见冲在最前方的一名职业者。忽然白光一闪，消失不见。与此同时，他的信号出现在了南极附近，还有一层。前线的几名职业者不信邪的释放技能试探，果不其然，下一秒技能反射向另一人，轰！在基础伤害上强化了四五倍的技能，直接将这个倒霉蛋原地送走，连喝药的机会都没给留。与此同时，一个令人绝望的血条浮现出来：六九九九九三八零零零零七零零零零零零零零零零七百亿。是之前的整整十倍。第一百四十六章，神明的怒火将燃烧所有神灵阵营国度。清晨的曙光照亮五大准神级工会一千多名职业者懵逼的表情。奋斗了一夜，终于才打破的结界。结果，你告诉我里面还有一层，而且血量是之前那个的十倍。闹呢？这还玩个屁！此时此刻，影像同步传回了灯塔。Fuck！ 怎么还有一层？灯塔这边的情报中心内，奥斯曼外。加上另外四名准神级工会的会长，此时心态已经彻底崩了。原本一个个绅士打扮的他们，经过接二连三的刺激，早就已经不服从容，粗口连连。
。沉吟片刻，其中一名官方高层出声道：“再派人吧，还有八小时。现在我们已经摸清楚了这个结界模式，只要再投入些人手，完全可以攻破。”复议，复议。几名灯塔官方的高层纷纷点头，看得奥斯曼等会长一阵火起，但是偏偏他们又不能开口让官方帮助分担。否则，这些可恶的资本家势必会借着这个由头过来奋一杯羹。无奈之下，五名会长只好咬牙，一声令下，所有工会主力出动。原本对付这个姐姐，五大工会只是出动了自己这边一小部分的顶尖战力，才在七八个小时内攻破了这个姐姐。但是现在十倍血量的结界横在眼前，这个情况显然不允许再藏拙了。于是乎，数千名顶级七八九转的职业者蜂拥向南非沙漠深处，原本就破败不堪的南非城市。在灯塔这边，大量奇宠的野蛮肆虐之下，几乎快被摧毁。相比结界之外，正在紧锣密鼓的筹划对结界发起进攻的灯塔国，白羽这边无疑悠闲了太多太多。随手捡来的棍子，架着买来的食材，在元素火焰下慢慢烘烤，滋啦啦的油水刷上一层蜂蜜，再撒上一层香料，一口下去，肉汁四溢，香。边吃着烤肉和蔬菜拼盘，白羽边坐在石柱上，看着外面灯塔职业者们表演。该说不说。确实下饭，灯塔这边支援过来的大部队很快赶到，看着林林总总好几千人的队伍，白羽眉头却微微皱起，这不行啊，怎么才这么点人？按理来说，神明阵营想要完成任务的人绝对不止这些，照这个进度来的话，他们可完成不了任务。事实就像是白羽猜测的那样，随着大部队的加入，被建模真身释放出来的十倍强度的空间护罩，虽然掉血的速度快了，但非常有限。照这个进度。至少在八个小时内，想要攻破护照是非常困难的。很显然，灯塔那边的情报中心也注意到了这个问题。不行，这已经是五大工会在保证利益的情况下做到的最大程度了。奥斯曼以及另外四位会长眉头紧皱。作为一个准神级工会，工会内外加上下辖的附属工会，会员少说也有小十万，而且都是个各转生级别中的精英，能够发挥出战斗力的不在少数。但是这一次攻打结界。难受的点就在于这个鬼结界能够反射伤害，人少了，牧师和骑士团还能顾得上，但是人一多，同一时间输出的伤害就多。先不说牧师、骑士团能不能供应得上，但但是血瓶和复活道具的消耗就要多出不少。万一到时候再出现个什么团灭的幺蛾子，那损失直接翻上好几倍。几番沉吟之下，五名准神级工会的会长交流了一下眼神，而后奥斯曼站出来说道：“照现在的情况，任务不可能完成。”所以，我们申请使用破界锥。破界锥，这个时代，这个能够直接破除包括国界在内任何结界在内的稀有特殊道具，其存在的意义不亚于旧时代的核武器。就连准神级工会想要使用，也要走过一道道审批流程。不过，如今事态紧急，仅仅一个小时后，一枚破界锥就有两名来自不同准神级工会的副会长亲自运送到了南非沙漠深处。此时，经过了长达一小时的轰击。新的空间护照血量已经被削减了百分之八，速度虽然不慢，但显然已经来不及了。所有人停止攻击，撤离到结界外三公里处。随着信息中心的总指挥一声令下，所有人纷纷停手，离开之前几次大阵波动的扩散外围，直到超出了上一次波动扩散出来的范围两倍远，这些职业者们才堪堪止步。显然，他们都已经被之前那几次突如其来的死亡给搞怕了。与此同时，白鱼也注意到了空间护照外的状况。眼睁睁地看着护照外仅剩下的两名会长拿出破戒追来，他不但没有担忧，脸上反而露出一抹笑意。开始吧，两名副会长对视了一眼，其中一人从堪比核弹手提箱的密码箱中取出了如同水晶打造的破戒追，对准前方的空间护照。呼，沙漠的风沙刮过，所有人的目光都聚集过来。一秒钟，两秒钟，五秒钟，十秒钟，转眼半分钟过去，这名副会长依然手拿破戒追。没有半点反应，本应该出现的光芒没有出现，大阵碎裂的声响也没有响起，只有这名副会长越来越怪异的脸色。终于，情报中心那边的一众大佬们坐不住了，耳机中传来质问：“你在做什么？快点使用破戒锥！”会长，情况有些不太对劲。What？ 我使用破戒锥之后，系统提示附近没有结界。副会长的一番话让所有人都愣住了。没有结界？那他们这一夜都在干什么？我知道了。忽然，一名灯塔官方的高层出声道：“我之前去联合国法师协会的时候，好像听说过，魔法中一些极其强大的防御型魔法，其性质会很接近于结界，但实际上还是魔法。说不定咱们这次面对的就是一个防御型魔法，所以破戒追才
无法侦测到结界，一时间整个情报中心都安静下来，没法使用破界追。想要凭借着现在的人数，在仅剩下的七个小时内攻破这个防御型魔法，显然是不可能的。现在的他们只有两个选择，要么立刻不计后果的加大投入，可是到时候收入很汇报不成正比，做亏本买卖显然不是他们灯塔的作风；要么立刻收手，失败就失败了。然后将所有精力都放在剩下的任务中。几名大佬外加奥斯曼几个会长开始商议起来。这一次没过多久，大家的意见就达成一致：实在不行就收手，反正现在还处在新资料片的第一阶段，大不了大家一起转投神灵阵营嘛。至于那些神明会不会怪罪，法不责众，找到谁自认倒霉呗。作为一个毫无原则的国家，做出这种决定倒也是情理之中。然而就在他们准备拍板决定之时，联合国神域教廷的人。忽然发来消息，因新资料片缘故，诸位神明无法亲自降临，故托我等转达问询。为什么第一轮任务会失败？第二轮任务进行到了什么程度？最后诸位神明还让我等警告各位，神灵示威，现在根本没有庇护你们的能力。第一阶段结束后，神明的怒火会燃烧到所有神灵阵营的国度，希望你们不要自寻死路。一连串的消息犹如一盆冷水浇下，瞬间打消了灯塔一众大佬和几名准神级工会会长跳转阵营的想法。又是一番紧急商讨过后，一众大佬们最终决定把杰里米这家伙卖掉。虽然免不了责罚，但至少换个新的代行人，他们还有完成后续任务的希望。不然像是杰里米这样，不知道多到哪去。他们就算是想完成，也不知道任务内容啊。尊敬的神使，请转达我们最崇高的敬意给诸位神明。第一轮任务的失败和代行者叛逃是我们的失责，还请神明选出新的代行者，我们定将全力以赴完成后续任务。两条信息发送过后，对面没了动静。不知不觉间，又是一个小时过去。情报中心中，一众大佬急的是满头冒汗。行不行？您倒是给个话啊！那边可还在打着防御魔法呢，到底该怎么处理啊？终于，又是半个小时之后，对面可算传回了消息。诸位神明非常愤怒，代行者一旦确定无法更改后续任务，我会带神明转达，找到并杀死那个叛徒。此轮任务若再失败，神明阵营将随机抛弃一家工会。若任务完成，则会赐下一整套无级别神器套装作为奖励，只有两条消息，却让情报中心的一众大佬们彻底癫狂。失败的惩罚，作为灯塔核心支柱的五大工会，没有人想要承受。鬼知道自己会不会就是那个运气差的，一旦被阵营抛弃，到时候绝对会被整个灯塔国排挤，最后要么解散，要么滚。这对于任何一个准神级工会来说，都是一个巨大的打击。反观胜利，一整套无级别神器套装，前所未有的一整套无级别。这将是世界上最强的装备，什么代价，什么成本？这一次任务所要付出的一切，与其相比都不值一提。Shit！ 工会所有人员注意，战力一百万以上的所有成员领好物资，十分钟内启程南非沙漠神灵祭坛。圣光裁决所有人都有，八转以上全部集合，缺席踢出工会。极限圣所、远程、牧师、骑士类职业一小时内赶到神灵祭坛。这一次压根不用灯塔官方的大佬们说话。五大工会直接出动了能出动的最强力量，要不是因为七转一下根本扛不住反射回来的伤害，发挥不了作用。五大工会少说得拉出来十五万职业者共同攻击护盾。即便如此，仅仅八转九转的职业者，五家工会也再次凑出了一千多号人，每个人都带着满满一背包的物资，直奔南非沙漠深处。眼看着距离任务结束只剩下五个小时，随着大部队的加入，两千号顶级职业者开始对空间护照发起猛攻，顿时。沙漠之上五颜六色的技能光芒交织在一起，在命中空间护照后，又被反射进人群之中。回血的、嗑药的、玩命输出的、死回去复活的，在五大准神级工会不计成本的投入之下，两千多职业者火力全开，空间护照也的血量也终于开始以极快的速度往下掉。有了之前一次攻破护盾的经验，灯塔的总指挥学聪明了不少。每将血线削减百分之十，就上一次群体复活。就这样，四个半小时后。堪称上一次血量十倍的空间护照，血量终于见底，要成功了！情报中心内，所有人眼中都闪烁着兴奋的光芒，似乎已经能看到无级别神器套装在朝他们招手。再加一次群体复活，防御魔法消散之前，还会有一次大冲击。一声令下，牧师们的群体复活纷纷套上。在一声惊天动地的爆响声中，恐怖的冲击掀起上百万吨的沙尘，扫过两千多顶级职业者。群体复活的光芒。在沙尘暴中闪现，恐怖的冲击来得快，去得也快，很快尘埃落定。神灵祭坛毫无遮掩的映入所有人眼帘，不知道是谁释放的魔法
径直越过原本护照所在的区域，砸在远处的地上。在场两千多职业者先是愣了一下，而后皆是心中狂喜。情报中心内，一众灯塔大佬们这一刻也忍不住惊呼出声：“太好了，结界破掉了！快冲进去，第一时间摧毁祭坛！谁能摧毁祭坛，奖励一件神器！”听到指挥中心下达的命令。两千多名职业者顿时兴奋地冲向祭坛。什么可能会存在的怪物？什么华夏的神秘强者？在神器的诱惑以及可以复活的底气之下，这些统统都不是问题。然而，刚跑出去没几步，一众灯塔职业者便看到祭坛中那个神秘的华夏职业者走了出来。在他背后，巨大的魔神虚影浮现，手中长剑微微指天。看到实时传回的画面，情报中心的一众大佬们心中顿时浮现出一抹不好的预感。下一秒。空间极度扭曲，在所有人绝望的目光之中，两道刚刚被他们花费了十个小时才破出的空间护照再次浮现。第一百四十七章：被禁止的大屠杀。我就说嘛，再次释放完一次超位魔法，绝对禁区的白羽满意的拍了拍手。人生啊，总是起起落落，落落落。看五大公会这人数，估计都是下了血本了。真是的，干什么不好，非得当个赌徒？看看，翻车了吧？白羽挥挥手，沙地上已经失去意义的倒计时，再次换成一条让会英语和不会英语的人看了之后都会沉默的消息。X I no accident, sir no surprise。空间护照外的两千多名职业者妈了，特别是其中从昨天下午就开始不间断输出的一小撮，这一天一夜不眠不休的的奋斗算是白干了，到了最后毛都没有。不过相比某些人，这些人还算好的，至少他们只是付出了体力和感情。而身处灯塔情报中心的无名准神级工会的会长，绝望这两个字都不足以形容他们此刻心情。整整两千人的消耗啊，不知道多少血药、蓝药、复活道具，不计后果和代价投进去的资源，全打水漂了。最后还要面临神明阵营这边任务失败的惩罚，典型的舍了孩子还没套着狼，亏大了呀！奥斯曼攥着拳头，死死的看着屏幕中实时传输回来的画面。他现在甚至还在寄望于沙地上那个神秘强者写下的是什么有用的信息。快点，谁能来告诉我这段话是什么意思？情报中心内一阵沉默，依然没人看得懂这个奇妙的断句是什么意思。几秒钟后，依然还是之前那个华裔情报人员。先生，他可能是在说意不意外，惊不惊喜？听到这个解释，奥斯曼在内的五名准神级工会的会长一口老牙都快咬裂了。挑衅，真是赤裸裸的挑衅！然而，再生气又能怎么样？时间还在不断流逝，很快半个小过去。丁，你获得了本次对抗任务的胜利，敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天，待使用。全民阵营任务初始积累点数加幺零零零零零零。丁，新的对抗任务已更新，请打开任务列表查看。白羽打开背包看了一下，果不其然，那个名为“敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天”的道具数量已经变成了乘二。东西是不错，就是不知道能不能叠加使用。简介不说明白，文案扣鸡腿。除了奖励物品，白羽还在背包中发现了另外两样新的特殊物品：信仰之火特殊道具乘二十。备注：可短暂点燃信仰之力。未知物品，作用不明。白羽直接将目光放到了另一个道具上：信仰火炬分布图特殊道具。备注：记录着全世界范围内信仰火炬的分布地点，持有该道具可以合法自由出入其他国家国界。这不偷渡神器吗？不过看样子应该是任务物品。带着疑惑，白羽就这么在两千多人的注视下，坐在遗迹里的一根石柱上，打开任务列表。此时，命运先驱者主线已经刷新。任务详情：任务三，利用信仰之火点燃世界范围内的二十座信仰火炬，并保证第一阶段结束时至少有五座火炬有信仰之火燃烧。备注：一，信仰之火已经自动存入背包。神灵火炬分布图已经自动存入背包。果然是任务物品。不过，第一阶段结束，看到第三轮任务的描述，白羽摸了摸下巴，看样子这五轮任务并不是都在第一阶段完成的吗？这样时间倒是充裕不少。了解了新任务的具体情况，白羽起身拍了拍屁股，准备回家。然而，在他目光扫到了外面两千多名灯塔顶级职业者的那一刻，一个有点放肆的念头忽然浮现：灯塔是这么狂，主要原因就是顶级职业者多呀、啊，综合实力强啊。如果要是一下少了两千多名顶级职业者，这个可怕的想法一经萌生，就如野草一般在白羽的脑海中不受控制的疯长。要不，超位魔法来一发？白羽自己都不知道，自己那三十六度二的小嘴是怎么说出如此冰冷而无情的话。
，只知道不知不觉间，规则无事已经开启。他的手也微微抬起，超位魔法，万神之劫。技能栏位中，超位魔法的图标猛地亮起。白羽眼前一花，再次回过神来，眼前的沙漠景象和两千多名职业者全部消失不见，取而代之的是一片茫茫雪原。卧槽！白羽愣住了，这是什么情况？自己也没用，随机传送卷轴。怎么就出现在这了？难不成是灯塔那边用了什么奇怪的魔法？不对啊！按照绝对禁区的技能描述，任何魔法或者技能效果都无法穿过空间屏障的。在万神之劫的影响下，周遭的雷元素逐渐沸腾。但白羽此时却没工夫管这些，而是一脸惊骇的看着面前的雪地。只见一行字迹诡异的字形出现在雪地之上：“不要利用规则无视或其他方式进行大规模屠杀。资料片阵营对抗是圈套，保证人类有生力量。”看着雪地上凭空出现的一行话说，白羽瞳孔紧缩，刚刚被他抛去脑后的危机感再次袭上心头。短短一句话，所蕴含的信息量太多太多。资料片是圈套，这个圈套是谁设下的？或者说，谁有能力操控系统，以这种方式设下圈套，保证人类有生力量？能做什么？难道是共同对抗什么灾难？但是现在走到这个高度，他已经发现，人类所拥有的力量对比神明或者是神灵阵营，实在是太过不值一提。这样的人类又有什么能力对抗灾难？还有最关键的一点，此刻正在留下这行字的人是谁？他或者他又是怎么知道自己拥有规则无视的？最主要的是，能以这种诡异手段，在未经自己允许下，将拥有 GM 权限的自己送到这里，并如此透露这段消息的这个人，到底是敌是友？目的是什么？深吸了一口气，白羽环顾向四周，高喊出声：“明月，是你吗？”第一百四十八章，啥？灯塔的准神功会要跳槽华夏，明月，即便是过了快二十年，白羽依然还能够清晰的记得这个名字。戴着眼镜，明明跟神仙姐姐长得有九分相似，却不修边幅，一门心思专攻代码的隔壁桌。此时此刻，在白羽印象中最有可能做到这一步的，就只有他了。明月，再次高呼了一声，周围除了愈发强烈的电流颤动声以外，再没了其他声响。眼见万神之劫即将爆发，白羽却依然眉头皱紧。如果是明月的话，刚才是他亲自操作，还是说触发了某种机制？不行，得再试试才行。想到这，白羽战略转移开启，一个顺身再次出现在南非沙漠的遗迹内。距离刚才仅仅过去几分钟，防御魔法外的两千多名灯塔职业者还没有散去，依然是在开启规则无视的状态。白羽心念一动，超位魔法再次释放，超位魔法绝对零度纪元，一如上次那样。眼前景物斗转星移。只不过这一次，它出现的地方是一片雨林之内，冰元素快速凝聚，周遭湿热的温度开始急转直下。与此同时，白羽身旁的一处树干上再次出现了和上次一样的一行小字：“不要利用规则无视或其他方式进行大规模屠杀。资料片阵营对抗是圈套，保证人类有生力量。”不对，应该是预先设置好的机制，否则是人为操作的话，这一次留下的信息一定会和上次不同。既然是预先设置好的机制，那么触发条件是什么？是设定在职业的地层逻辑里，还是由系统检测出发？一个疑惑的解答，往往意味着更多疑问的产生。带着好奇，白羽再一次发动战略转移，回到遗迹。这一次，他依然开启了规则无视，只不过使用的技能从超位魔法换成了魔剑上自带的大范围技能——生杀予夺。然而，结果还是和上次一样。随后，白羽又尝试了一些方式和技能，直到最后，眼看着防御法阵外的两千多名灯塔职业者即将散去。白羽关闭了规则无视，超位魔法起点。这一次的超位魔法释放之后，强制传送的效果并没出现，无限小的黑点，一如上次袭神域叫停时那般，出现在了两千多名职业者的后方。光线开始扭曲，在事件世界外形成高亮度吸积盘，无与伦比的引力在同一时间骤然爆发。两千多名职业者甚至连反应的机会都没有，便在一瞬间被吸入起点之内，消失不见。刷，起点消失不见。只剩下沙漠中凭空出现的巨大凹陷，站在引力辐射范围的最边缘，白羽擦了擦脑门上的冷汗。这个技能还是一如既往的恐怖啊！不过还好，随着这一次技能的释放，他最终也摸到了会触发随机传送、大范围技能无效的大致规律。最基本的前提是开启规则无视，并且在此情况下释放能够灭杀五十人以上的范围魔法。只是有一点还没弄清，这算是职业机制，还是说系统的额外设定？一直到利用战略转移回到魔都外海的那座小岛，白羽都一直没能想清楚其中的关键。
。至于刚才一波超位魔法释放过去，团灭了两千多名职业者，灯塔那边会不会直接哭死这回事，他才懒得去管呢。反正复活道具化的又不是他的钱。回到小岛之后，白羽第一件事就是再次分化出一具躯体，这一次穿着神还魔灵套装的这具身体回到了魔都，另一具躯体则是留下来继续盯着杰里米。五轮任务还没结束，鬼知道那些神明什么时候会找过来。不过现在除了那些神明以外，他又多了一个需要注意的点，那就是疑似隔壁桌明月的更高 GM 权限的存在。被随即传送后出现的那段，明显是警告和提醒的留言，也透露着在这个存在之外，似乎还有什么与之抗衡的。到底是什么？因为出了意外，我没参与到的游戏的后续剧情，还是说其他 GM， 又或者是另外的什么？越来越多的信息在脑海中乱作一团。回到了国内的他，也没心情再去搞东搞西。唯一能让他能让他有点安全感的，就是一头扎进了赵所长的那间档案库房。这里除了一些隐秘之事外，还收集了从当时到现在的一些大事迹。依靠着这些资料，白宇试图了解游戏和世界融合之初发生的种种，并尝试通过这样的手段，从中寻找出蛛丝马迹。时间一点点推移，在早先一段时间的工会大乱斗结束之后，似乎就恢复了以往的平静。只不过以往的三大十级工会的割据。如今已经稳定在两大准神级、三大新晋十级工会的格局。由于国内工会的快速晋升，工会人力短缺，迫不得已的情况下，时隔上一次招新不到一个月，本年度破格开启了第二次招新。而这也意味着更多的职业者涌入更高级的工会，得到更好的资源和更加强大的 buff 加持。华夏职业者的整体强度也随之提升。值得一提的是，某些人的某些工会。也以八级工会的身份破格加入了这一次专门为三家新晋十级工会和两大准神级工会开启的招新季，而且还以最低的等级要招新成绩 T 零梯队的那一小撮。一时间，所有人都开始好奇这个工会的来历。偏偏这个工会就像是凭空出现的一样，在网络上找不到任何相关信息。也正是因为如此，因为奉行个人选择为主的原因，到最后全国招新成绩 T 零的一百多号人里，最终只有三四个加入了白光。直到招人季结束之后，白光的工会信息正式公开。此时，所有人才发现，这个工会还真就是突然冒出来的。半个月的时间，一口气从刚刚建会升到了现在的八级。就在无数华夏职业者震惊之际，一条更加刺激，同时也让那些本来可以加入但却没有选择白光的职业者们大呼失算的消息传来：白光升到九级了。一时间，白光这个名字无人不知，无人不晓。但是，关于工会的底细、战力。含金量却依然无人知晓，工会里的几千人嘴巴严的跟什么一样，半点内容都没透露出来。仅仅几天的功夫，白光就被所有网友调侃为华夏最具神秘感的工会。相比国内的一片祥和，国外的情况则是有点混乱。白羽这边第二轮任务完成没多久，灯塔就爆出来了一个惊天大新闻：准神级工会混乱，发生意外，整个工会所有成员被强制从神明阵营转投到神灵阵营，而且只要在工会之内。阵营就被锁定为神灵阵营。如果是在明显已经偏向神灵阵营的华夏，显然是没什么。但如果这种情况出现在几乎全民神明阵营的灯塔国，那问题可就大了。当前世界的阵营形势异常清晰，基本强国都归属于神明阵营的情况下，混乱工会将会面临的问题可想而知。就在这样的国际形势之下，由联合国提出的世界大赛也在筹备之中。虽然这个提议才出现不到十天。但是，包括灯塔在内，已经有十几个国家的职业者报名参加大赛的筹备工作，也在参与国的帮助下飞快开展。官网、奖品、赛制、赛程被一一公示出来。然而，令人意外的是，参赛选手名单上竟然没有出现灯塔和欧盟的著名强者。再加上世界尽头制成的掌控权，以及每个级别获胜者丰厚的奖励，让更多职业者开始投入其中。什么大赛吉祥物、周边、宣传画报、各种转播权。代理权卖的是沸沸扬扬，借由如今世界职业者的热度和地位，这场世界大赛还没开始，其热度就已经彻底超越了百多年前的世界杯。想当初华夏踢进第二十四届世界杯总决赛的时候，关键词的浏览量都没有现在的世界大赛多。不过在这场盛会之中，很快就有人发现了不对劲的地方。华夏的官方以及两大准神级工会、三大使转工会似乎并没有派人参加这次世界大赛，甚至连各种周边活动、宣传计划。乃至转播权都没有参与半点，很快这个话题迅速发酵。又是几天过去后，世界大赛官方发布了一个阴阳怪气的声明：世界各国都有权参加或者不参加这一场强国之间的较量，请大家对此报以宽容的心态。毕竟不是所有国家都有能够参与竞赛的强者。言外之意，没参加的国家都惨。
，赤裸裸的激将法。这场世界大赛的幕后组织者显然想以此方法来引得华夏的加入，只可惜他们忽略了一个问题：这些手段都是华夏几千年来玩剩下的了。硝烟四起的世界社交平台上，华夏官方账号并未发生，只是一个前段时间的视频被顶了上来。视频的内容大家都很熟悉。赤红色的决斗结界之内，华夏的三名强者疯狂吊打来自圣光裁决的十五名石转，最后十五名石转被杀穿全灭，结界破开。这个视频无疑给世界大赛的官方狠狠一个耳光。在这样的小打小闹、你来我往中，时间一点点推移，又是几天过去。白宇正泡在档案库房，查看着混乱之处的一年里，华夏各大 BOSS 的攻略档案，忽然通讯响起：“喂，陈叔，没事啊，我还在赵一这呢。”小半个月过去，白宇这边对于陈威明和赵所长的称呼，因为这段时间的相处，已经进阶成了陈叔和赵姨。只不过他现在算是看出来了，陈威明这个老单身狗似乎也迎来了春天，大有让他把赵姨这个称呼改口成赵婶的打算。通讯那头，陈威明的话音落下，正翻看着资料的白宇顿时愣住了。啥？混乱要加入华夏？你认真的？第一百四十九章，走。带你领略一下奉天的洗浴文化。从七百零一所出来，白宇径直赶向龙牙的工会总部。待他赶到的时候，会议室内除了陈卫明、任天南以及两大工会的高层以外，还有一名之前他见过一面、姓孙的官方高层，据说级别比陈卫明还高。而在这位孙大佬正对面，则是两名老外，一个坐着，看起来有六七十岁的样子；一个站着，大概四十左右，一身装备，一看就非凡品。白宇，你来了。见到白宇走进会议室，任天南起身介绍道：“这两位是准神级工会混乱的，理查德先生和格里森先生。”白宇点点头，旋即心中有些疑惑：“格里森，这个名字怎么听起来这么耳熟呢？”白宇找到自己的位置坐下后，陈卫民站起身来准备主持会议。然而在这时，那名叫做理查德的刘氏左右岁的老外忽然出声道：“我不怀疑贵方的决策，但是我很疑惑，这位白宇先生。”据我所知，似乎只是一个很有天赋的四转职业者而已。他也有资格参加这个会议吗？听到这话，白宇尴尬的摸了摸鼻子。这事吧，还真不怪别人说。按理来说，一个四转出现在这种场合是离谱了点。对此，稳坐钓鱼台的孙大佬只是微微一笑，解释道：“白宇先生的能力和对我方的意义，要远超您的想象，理查德先生。至于具体原因，还得咱们切实达成合作，互相信任之后才方便透露。”嗯，理查德点点头，倒也没再在此事上纠结。随着会议开始，双方开始讨论起关于混乱加入华夏一事。白宇在旁边跟着停了一会，算是捋清楚了情况。大致情况就是，因为自己这边的任务成功，灯塔遭遇了神明的惩罚。神明阵营这边直接就不带混乱这个老倒霉弹弓会玩了。该说不说，神明这波操作可谓是站在天花板上，看上去只是阵营的不承认，但实际影响扩散开之后。作为神灵阵营的混乱，在神明阵营的灯塔遭遇了前所未有的抵制，甚至就连工会内部都开始崩盘。灯塔那边的大佬们哪有省油的灯？见到如此情况，干脆抡起锄头，把混乱的墙角刨了个干净。诺大的五万人工会，十几天的功夫就只剩下一千多人。最后，作为会长的理查德干脆破罐子破摔，直接转投神灵阵营这边最强的国家华夏。都说这个世界上没有永远的敌人，只有永远的利益。反正他是不会放弃凝聚了他们家族所有心血的混乱，与其困死在灯塔，不如向死而生。只不过，所以跟着您过来愿意加入华夏的，就只有格里森先生。陈伟明面色古怪的问道：“目前来看，情况是这样的。”理查德纵使纵横各界多年，此时面对这种情况，也不禁老脸一红。诺大的老牌准神级工会啊！结果混到了现在，整个工会就只剩下两人。嗯。连带着家族资产都被灯塔冻结扣下了，光杆司令不过如此，似乎是为了再给自己撑撑气场。理查德继续道：“虽然只剩下我和格里森，但是光格里森自己就能抵得上一万精英职业者。当然，这我们并不怀疑。”陈卫明点点头：“好家伙，这是全都认识。”见到众人似乎对这个格里森都挺熟悉的，白宇小声问向旁边的任天南：“会长，这个格里森谁啊？”任天南小声道。是个狠角色，之前登上过世界战力榜第一，后来卸装备隐藏实力了，估计现在也不会比那个奥古斯特差。卧槽，这么狠！白宇惊了，世界第一竟然来华夏了，难道是有什么套路？不对啊，现在的华夏
，也没啥值得他们套路的。”白宇这边正想着，主位的孙大佬忽然大笑道：“哈哈哈，理查德先生不用愧疚，其实这对于我们来说反倒是好事，不是吗？我们华夏最不缺的就是人手和资源，你们加入华夏，剩下的交给我们，两全其美，岂不快哉？”这话听得白宇都不禁翻了个白眼。他都不好意思戳穿，什么两全其美，摆明了就是对面光杆司令后被架空嘛。会长给他们留着，副会长管理，全是自己人。明面上会长说了算，可一旦有异动，那就是华夏说了算。说不好听了，这就是白给的一个准神级工会啊。事实和白宇想的差不太多，不得不佩服的是，孙大佬不愧是官方的高层。一番舌战莲花之下，理查德愣是被忽悠的一愣一愣的，不但同意了这边官方的要求。还将一脸懵逼的、没反应过来的格里森送了出来。理查德先生放心，我们给格里森先生的待遇绝对不会比您要低。白宇拉人，这边陈卫明一个眼神，白宇秒懂，莫等格里森说话，直接拉入白光。而后在一顿工会成员等级提升的提示中，格里森迷迷糊糊的就成为了白光继任天南和陈卫明之后的第三名副会长。一套操作下来，连三秒都没到。等到格里森反应过来，看着自己工会界面硕大的九级工会。脸都绿了，在场的众人都是什么级别的？除了人精就是人精。还莫等格里森说话，孙大佬就哈哈笑道：“格里森先生，先不用关注白光的工会级别，不如看看您的两位同僚。”同僚，格里森疑惑着打开了工会成员页面，第一眼就看到了和自己同处于副会长位置的另外两人：任天南、陈维民。顿时，格里森一脸惊疑的看向两人，他不理解。为什么本应该是准神级工会的会长，这两位会甘心待在这个小小的救济工会做一个副会长？显然也是察觉到了格里森的情绪变化。理查德给了他一个问询的眼神，紧接着格里森便俯身小声：“荒野理查德，说明了情况。”很快，理查德眼中同样闪过一抹惊疑。先这样，华夏人的信誉还是很好的，至少比灯塔和欧洲的那帮家伙好很多。是。与此同时，白宇那边也被拉进了群聊。孙小白。先委屈你一下，腾出来一个副会长的职位。这个格里森目前也就只有你有可能压得住。孙，今日的决定也是临时起意，未能提前告知，很是抱歉。等会议结束后，官方会给你个说法的。某不知名神秘会长，孙老言重了。那个位置本来就是一直空着的，况且白光能升级这么快，也全托官方帮助，不然我指不定什么年月才能完成任务，今生无转呢。得益于孙大佬的三寸不烂之舌，整个会议并没进行太长时间，理查德就被忽悠瘸了。接下来的流程就很简单了，变更国籍申请。三分钟后，理查德和格里森的国籍就从灯塔变成了华夏。孙大佬和陈卫明对视了一眼，两只老狐狸均露出了一抹得逞的笑容。国籍变过来了，剩下的就是规划。这简直不要太好办好吧？只要俩人老老实实的，一个安心发展工会，一个一门心思变强。无论是华夏这边的会长约等于甩手掌柜模式，还是白光那能缠死所有顶级职业者的贡献商店。保证这俩人亲身体会一下什么叫做乐不思蜀。开完了会，又是一顿宴请，美名其曰接风洗尘。直到吃饱喝足之后，大家各回各家，各找各妈。恋恋不舍的和老东家理查德分别，郁郁寡欢的格里森走到了白宇跟前：“会长阁下，请问我可否申请一间工会办公室？”“呃，暂时不太行。”白宇挠了挠脑袋。听到这话，格里森快哭了，想自己堂堂世界战力榜第一，怎么就沦落到了再加入九级工会？向一个四传职业者提出申请，并且还被拒了的地步。嗨嗨，别误会，咱们的工会总部还没建好呢。别慌，我先带你去领略一下奉天的洗浴文化。说着，白宇一马当先换出了卡 bug， 准备赶往传送广场。可谁知卡 bug 出现的一瞬间，格里森瞳孔骤然紧缩。这只奇宠，你是非洲东部那次战斗的神秘人。第一百五十章魔月，又见魔月。嗯，见到身份被识破。白宇先是怔了一下，随后看到浑身赤红的卡 bug， 顿时恍然大悟：暴露就暴露吧，反正现在问题也不大。嗯，那是我，咋的？说着，周身日月金轮浮现，反正都被认出来了，狗狗碎碎不如大方承认。原本格里森还心中存疑，但是见到视频中强横的日月金轮，他算是彻底认清了这个足以震惊他一整年的事实。眼前这个还不到二十岁的九级工会会长。竟然拥有碾压圣光、裁决顶级十转的战力，虽然说他也能做到这种地步，但是他什么级别？十转满级，双隐藏职业，一个普通职业，一身的极品装备，只要他想，瞬间就能登上世界战力榜第一名。可这位叫做白宇的年轻人呢？
，仅仅四转满级，连五转还不到。My God， 你是怎么做到的？见到格里森一脸的惊骇，白羽露齿一笑，嘿嘿，秘密。走吧，跟我回奉天。白羽心念一动，卡 bug 腾上高空，直奔京都市的传送广场。见状，格里森虽然心中还满是疑问，但也只能召唤出自己的三翅狼龙跟上。在白羽的带领下，两人一路来到奉天，这个天博盛会。我们奉天最好的洗浴中心之一，一百多年老字号了。里面什么自助、娱乐、按摩、休息的包间，你就整吧，应有尽有。白宇一边介绍着，一边领着格里森走进眼前宏伟的建筑。两旁明显是经过精挑细选的迎宾，看向两人的眼神中满是尊敬。能在城市里骑乘飞行坐骑的，那可都是两大公会的大佬，或者身份极其特殊的存在，那是一定要好好招待的。两人的出现，被第一时间回禀到了洗浴中心的管理部门。管理部门在通知下面的接待，百年老字号，这在华夏好像都是形容传统美食的吧？格里森一脸懵逼的问道。嗨，你不懂，平时是用来形容美食，但是再奉天也可以用来形容洗浴中心。哦，两人这边刚走进大堂，这边大堂经理就带着两名貌美的服务生迎了上来。两位先生，很荣幸您二位能够光临天博盛会，我们已经为您安排了最好的服务，这是贵宾的专属手牌，请尽情享受。不得不说。能开一百多年的老字号洗浴中心，还是有点东西的。一开始，格里森还疑惑着为什么一个城市能以洗浴文化而出名，直到看见南浴区那好几百平的大泡池，浴区内随意享用的各类水果和饮品。作为大佬，类似的场面他见得不少，但却是第一次得知这种级别的的场合竟然是对普通人开放的。你慢慢玩，有事就打我通讯。安排好了，格里森、白宇一路回到家中。大哥，我回来了。嗯，大哥依旧是那个木瓜脸，只不过回头看向白羽的目光中多了些同情。大哥，你那是什么眼神？看你太累。哟，您老人家什么时候开始知道关心人的？面对白羽的阴阳怪气，大哥这次没有接茬，只是说道：“困了就上楼睡觉。”我没困啊。白羽挠了挠头，和话音刚落，困意就如同浪潮般一波接一波涌上脑海。哎，还真有点困，估计是刚才泡澡泡舒服了。不说了，先上楼睡觉了。白宇迷迷瞪瞪的回到卧室，连衣服都没来得及脱，就一头栽倒在床上，沉沉睡去。朦胧间，白宇只感觉自己身处在一片温泉池中。梦里，怎么睡觉之前在泡澡，睡着了做梦还泡澡？疑惑间，后背忽然传来滑腻的触感，还没等白宇来得及反应，一双熟悉的手臂便从身后将其环抱住。不用看脸，单单就是这个肤色，也让白宇瞬间反应过来。一只手下滑，深入池水之中，耳边也传来熟悉的声音：“看你这个反应，小弟弟还记得姐姐啊！”魔月如同水蛇一般贴着白羽绕到其身前：“我听说，你最近获得了个很有意思的能力，用出来吗？一起开心开心！”啊！纵使明知是在睡梦当中，白羽一时间也有点招架不住。实在是上一次的梦带给他的印象太过深刻，再害怕，还是你不太行了？不太行。作为一个男人，这听不得的就是这样的嘲讽。左右都是做梦，看我今天不给你收拾服了！心念一动，双子主神的神格能力激活，很快温泉池内就再次出现第二个白羽。但显然这并不是极限。Control 加 V 发动，第三个白羽出现。看到魔月一脸惊讶的表情，白羽脸上笑意浮现。要不是因为自己是个实物与数据的混合体，而 Control 加 V 只能对分身这样的纯数据进行复制。他保证让这个魔女感受一下什么叫做人数优势，不过这样也行，三个正好。怎么，要车轮战吗？魔月舔了舔嘴唇，沉入水中，一副随时做好战斗准备的架势。只见白羽冷冷一笑：“车轮战 ，Non o、oh、no， 这种情况当然是要一起上，进攻。”嗯，白羽挠了挠脸，从床上悠悠转醒。窗外明媚的阳光顺着窗帘的空隙照了进来。哈欠，这个梦做得好。可算是报仇了。白羽翻了个身，看着旁边空荡荡的枕头，不禁一声长叹：“啊，微微什么时候回来啊？我都已经憋到做这种梦的地步了。”想到这里，白羽打开工会成员列表，发现白风铃等人这段时间的等级都已经赶了上来。最快的沈夜已经五转了，程露露、潇潇、白凌风也已经四转 LV 二百，据说转生任务已经快做完了。而顾雨薇这边也做完了三职业的转生任务，成功四转，估计再要不了一周。就能重新出现在众人的视线当中，倒是晚于顾雨薇重置等级的张怀。昨天才看他说刚接到四转任务，估计还得段时间才能四转。正想着
。白羽忽然愣了一下，嗯，另一具躯体怎么消散了？白羽疑惑的挠了挠头，倒也没多想，全当是昨晚做梦，可能进行了什么无意识的操作。再次分裂出分身，然后穿上神寒魔灵战靴，传送到小岛上，再通过背包将神寒魔灵战靴送回来。一番操作下来，半分钟都没用上。起床收拾了一下，吃个早饭，出门之后。这次白羽倒是不同于以往直奔七百零一所，而是通过传送广场来到京都。得益于信仰火炬分布图无视国界束缚的能力，白羽通过京都的世界传送功能出国赶往亚马逊雨林地区。眼看着资料片的第一阶段任务就要结束了，第三轮任务也该做了。按照信仰火炬分布图上给出的坐标点，白羽很快就来到了第一个坐标点附近。然而，坐标点周围驻扎的大量灯塔职业者，让他意识到了一个问题。神明阵营的任务详情应该被泄露了。想到如今已经身在华夏的理查德和可能会知道些什么，白羽一个通讯打到了格里森那边。哈喽，听声音，这家伙似乎刚醒。别睡了，问你点事。灯塔那边除了通过背离者以外，还有其他途径获知对抗任务的详情吗？有，听理查德先生说，神域会通过神域教堂的神职者传达。当初混乱被宣判驱逐神明阵营，也是神职者们转述的神域。了解了，你玩着。挂断通讯，白羽叹了口气，看来还是太小看这些神明了。既然如此，后面倒是不用浪费精力在那个杰里米身上了，估计也没什么收获，还得留个分身在小岛上看着他。至于眼下的情况吗？看了眼信仰火炬周围的情况，白羽直接发动技能，将自己的面板修改了一下，再通过幻化道具调整了一下外貌，而后便大摇大摆的走向火炬。不得不说，信仰火炬周围的封锁还是相当严格的。但是架不住某些老六能够无视规则，顶着个修改过的面板，光明正大的走进了封锁圈内，在留下了一个战略转移的传送锚点之后，洒脱离去。接下来的几天内，白羽把剩下的十九个信仰火炬点位逛了个遍。与此同时，世界大赛的赛前准备工作也在如火如荼的进行着，就连白光也以极快的速度在一步一步朝着十级工会的靠拢。这会总应该没问题了吧？灯塔某处的会议室内，官方、商界的大佬。以及四大准神级工会的会长正聚在一起开会，在他们面前的全息投影上显示的正是二十个信仰火炬点的实时转播画面。奥斯曼面色阴沉的点点头：“我们四家工会的全部战力都在待命，一旦那个神秘人敢出现在任何一点，我们的战力会立刻支援赶到。总之，这一次我们绝不会再让他完成任务。希望如此。”官方那边一名大佬眉头紧皱，显然上一次任务失败，灯塔所受到的打击，到现在还让他感到肉痛。放心吧，这次我们占有先机。是的，而且先驱者只能自己点燃火炬。今天已经是最后一天了，他就算再怎么努力，也已经没机会了。我甚至觉得，现在可以开着香槟，先庆祝一下。众人你一言我一句，气氛很快放松下来。显然，对于这一次的任务，他们已经胸有成竹。其实不怪他们自信，主要是上一次任务失败之后，神域教廷那边第一时间就将第三轮的任务信息传达到位，再加上他们这一轮占据首位的优势，说。不存在的。随着时间一点点推移，距离任务结束只剩下不到三分钟，而二十个信仰火炬点却依然没有传来半点消息。这一下总算是让一众灯塔大佬们将心放到了肚子里，更有人命人取来了香槟。砰！像木塞崩飞，昂贵的香槟喷洒而出。紧张了好多天，终于放松下来。纵使是这些身居高位的大佬们，也不禁开始狂欢。然而就在此时，会议桌上的全息投影中，一盏信仰火炬忽然亮起。下一瞬。第二盏，第三盏，第四盏，狂欢的笑声戛然而止。整整二十盏点燃的火炬，映亮了会议室内所有灯塔人难以置信的表情。第一百五十一章：传说火种进阶神灵的可能。愣了足足有十秒钟，会议室内这才有人反应过来。顾不得被香槟打湿的头发，一名大佬连忙打开通讯，怒吼道：“信仰火炬被点燃了，快熄灭！快！”然而，此时距离午夜十二点只剩下半分钟不到。信仰火炬的熄灭也需要读取进度，现在再想要将其熄灭，为时已晚。系统标准时间午夜十二点，世界公告准时响起。丁，资料片信仰之争第二阶段正式开启，阵营工会战、阵营国战、全民阵营任务功能开启，阵营转换选项关闭。第二阶段后，若需改变阵营，需缴纳阵营贡献，并使用特殊道具。全民阵营任务已下发至任务栏，请打开查看。与此同时，会议桌上的全息影像上。二十个跳动着火光的信仰火炬在同一时间骤然熄灭。见状，会议室内一众灯塔大佬们的脸色一片惨白。信仰火炬的熄灭不是意味着他们赢了，恰恰相反。
。在资料片第二阶段开始的同时，所有火炬熄灭，八成是对面神灵阵营的先驱者已经完成任务了。完了，奥斯曼一屁股坐回椅子，眼神呆滞。其余一众灯塔大佬们也是大差不差。神明们交代的任务再一次失败，没有了杰里米背锅，他们已经想不到其他理由去解释了。面对惩罚，只能硬扛。另一边。依靠神孩魔灵战靴带的战略转移，白羽成功一波带走对面。随着系统第二阶段开始的提示响起，任务完成的系统提示也在同一时间出现。丁，你获得了本次对抗任务的胜利，敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天，待使用。全民阵营任务初始积累点数加幺零零零零零零。丁，你累计获得了三轮对抗任务的胜利，任务完成。完成了。白羽惊喜的打开背包，熟悉的阵营宝箱又多了一个。这玩意每天开一个，他早就开麻了。倒是旁边蓝卫的一缕火苗吸引了白羽的注意。传说火种，特殊物品，使用后将开启信仰机制，并可通过行为累计信仰点数。备注：给予生命，成为神话的希望之火。简短的介绍，却看得白羽心头一震。给予生命，成为神话的希望，开启信仰机制。如果他没记错的话，资料片前瞻中曾经给出过一些关于神灵们的描述。其中有一点就是，神灵的核心力量是信仰，信仰不灭，神灵不亡。而在通天塔第三百层里，作为神灵的瓦尔基里，品级就是神话。这些线索串联起来，成为神话的希望、信仰机制。这东西应该就是类似神明阵营中神格的存在吧？想都没想，白羽直接选择使用。无法用言语描述出颜色的火光从背包中飞出，最后轻轻落在白羽的眉心，浸透进皮肤。顿时，一阵玄妙的感觉涌上心头。又一闪即逝，叮，信仰机制开启，一声提示之后，再无其他，这就完了。白羽挠了挠脑袋，大大的眼睛里有着小小的疑惑。打开自身属性面板，原本的幸运值下方多出了一个信仰值，而此时信仰值后方的数字为一万整。至于这东西要怎么使用，或者有什么影响，压根是一点提示都没有。这一个白羽忽然体会到了，在游戏江陵世界的初期，开荒的那一批人是有多么的蛋疼。完全就是摸着石头过河呀！算了，船碰桥头自然沉了。摆了摆手，白羽不再纠结于这个信仰值，而是再次打开背包。除了这一次的任务奖励之外，他的背包中此时还静静的盛放着另一个类似火种的东西——信仰之火，特殊道具。备注：可短暂点燃信仰之力。没错，就是刚才点燃信仰火炬时需要用到的信仰之火。只不过他当时心血来潮，在点燃最后一个火炬时。用了一个复制出来的信仰之火，于是乎，这个就留了下来，可短暂点燃信仰之力，不知道和信仰值属性有没有什么关系，使用之后又会有什么效果？犹豫了一下，白羽还是没有使用这个道具。直觉告诉他，在这种情况下，还是要搞清楚状况再行事比较稳妥一点。关闭背包，白羽正准备回到华夏工会的管理频道，传来任天南的夺命连环 at 神机使者任 at 某不知名神秘会长，神机使者任。at 某不知名神秘会长，神机使者任 at 某不知名神秘会长，某不知名神秘会长，咋了咋了？世界末日了！神机使者任，呸呸呸！工会能升级了，赶紧去点！卧槽！看到任天南的消息，白羽愣住了。打开工会面板一看，可不嘛，工会升级按键再次亮起，显示为可升级状态。二话不说，直接升级。丁，您的工会白光晋升为十级工会，原世界第一。My God， 这么短的时间内就从九级升到了十级，这真是个奇迹！神机使者任，老哥呀，这都小场面，习惯习惯就好。原世界第一任，你真的不来泡泡澡吗？很舒服的。神机使者任，你看看你那一副没见过世面的样子，回头我带你去我们狂潮的洗浴中心看看。原世界第一 ，OK， 我们在魔都的传送阵碰头。魏明，任会长啊，咱们要的是规划，不是腐化。神机使者任，哎呀，问题不大，不就是一顿澡吗？影，我觉得两位还是稍安勿躁。占星贤者，哈哈哈,哈！是啊是啊，格里森先生不知道，任会长您难道忘了咱们白大会长一高兴会做什么吗？神机使者任，对，我怎么吧，这么重要的事给忘了？原世界第一，嘿 ，bro， 别这样，有什么事比泡澡还重要的？神机使者任，待会儿你就知道了。管理频道这边聊的什么？白羽已经没再关注了，打开通用频道，此时的聊天框正以一秒失调的速度往上狂刷。忽然，一个诺大的红包清屏，某不知名神秘会长发放了拼手气红包，并附言：“工会升十级
发个红包给大家助助兴，都辛苦了。下一秒，无数的红包领取记录以更加疯狂的速度开始刷屏，什么紫阳金、现金、装备、稀有道具，反正白宇从背包旮旯中哗啦出来一些东西，就全都往红包里塞。清库存的同时，又能乐呵到大家，何乐而不为呢？通用频道这边红包抢得热火朝天，自然也惊动了一众管理。银老等人倒是对此走已见怪不怪。但作为新人的格里森可就彻底傻了眼。原世界第一，红包数量发了多少？现在还没抢完。等等，我刚刚看到有人抢到了神器。原世界第一，不对，最少的都是两颗紫阳金和陨星品级的装备。shit， 之前是谁说这边装备已经被垄断了的？格里森的消息刚发出来就被刷了上去，但这并不妨碍他此时震惊于白羽的超大手笔。别说是十级工会了。就算他当初在准神级工会混乱的时候，理查德最多也就发过总价值不超过一百亿的红包，为的就是活跃一下气氛。和此时白羽的红包相比，简直就不是一个概念上的东西，好吗？正想着，格里森这边的管理频道响起，某部知名神秘会长发放了拼手气红包，这边也有。格里森好奇点了一下红包 ，fuck， 神器，红包里竟然能开出神器！格里森激动的蹭的一下窜出泡池。然而，还莫等他高兴两秒，一个更加离谱的红包领取提示出现。神机使者刃打开拼手气红包，获得神话无级别常见，第一百五十二章，把神明的阵营点数打成负数了。无级别的神话装备，看到管理频道弹出来的红包领取提示，格里森简直快哭出声了。作为登顶过世界战力榜第一名的人，他自认为见识过大风大浪，可是万万没想到，此刻身在华夏。凌晨十二点的洗浴中大炮池内，来自工会频道的消息却给他好生震了一下。神话装备还是无级别，我都是第一次见过。shit， 这谁能够想到？难怪陈会长还有人都心甘情愿在这个九级，不对，在这个十级工会当个副会长。格里森站在炮池里自顾自的念叨着。不一会儿，一个正准备换班的搓澡大爷走了过来。这位先生，我看您连续来了好几天了，给您提个醒，咱们老爷们别经常泡热水澡，杀精。哇！格里森听得一头雾水，显然他的中文水平还不足以支撑他理解这位搓澡大爷的话。哎呀，就是你泡多了，子弹就不够了。走了，走了。看着大爷离开的背影，又看了看泡池，格里森沉吟了一下，还是走出热水区。他听说华夏这边有句老话，不听老头子说话，你的眼睛前面会有亏。嗯，好像是这么理解。另一边，通过战略转移回到家中，虽然已是午夜，但白宇并没直接上楼睡觉。而是坐到沙发上，打开了任务列表。此时，主线“命运先驱者二”已经显示为完成的状态。后续的任务可能是还缺少什么触发条件的原因，尚未更新。转生任务以及弑神之路主线则是正在进行中。倒是两个装备任务中的 GM 装备任务，技能释放的数量都已经达到了三分之二，估计用不了多久 ，GM 的装备任务就会完成了。越过这些已有任务，白宇将目光放在了任务列表中一个新增任务上——全民阵营任务一。签到活跃，任务描述：每日签到并完成签到任务，为你所信仰的神灵们祈祷。任务详情：点击签到领取签到任务，完成后可获得经验及随机物品奖励，并有概率为阵营积累一点阵营点数，每日最多可完成三次。阵营点数达标后，将开启第二阶段任务。当前阵营点数：幺零零零零三零五零零零零零零，又是阶段性任务。不过这一次应该是看哪个阵营的任务进度快。初始一百万阵营点数。应该就是之前命运先驱任务给的奖励之一了，这倒是个不小的优势。白宇仔细研究了一下这个机制，在并没有发现什么自己可以利用的漏洞之后，这才关闭任务列表。自己能做的已经做了，接下来的比拼就得看各个阵营所属的职业者们了。毕竟自己这边如果单单靠每日活跃任务的话，一天最多也就只能提供三点阵营点数罢了。至于其他的什么办法吗？目前看来不用太担心。而且，就算真要是神明阵营的活跃度赶了上来，这种需要全民进行的事，也有官方去头疼。简单洗漱之后，白宇躺回床上沉沉入睡。原本他还有些期待，看看今晚会不会也做个好梦。奈何事与愿违，估计是昨晚的梦做得太过生猛舒爽，这一晚上白宇睡得格外平静。直到第二天天蒙蒙亮，丁神明阵营十级工会天照扶桑对神灵阵营十级工会白光华夏发起阵营工会战。丁敌对阵营的十级工会天照扶桑。向您的工会发起挑战，请立刻前往迎战。连续两声突如其来的系统提示将白宇从睡梦中惊醒。不仅仅是他，整个工会一万号人
，全都被这一声阵营工会战的提示从睡梦中揪了出来。白羽这边的管理频道，众人也第一时间发来消息：“影特姥姥的，这帮小日子没事闲的蛋疼，一大清早搞毛线的工会战啊！”魏明，现在可不是纠结这个的时候，赶快统筹一下，然后让成员们以最快的速度传送进入工会副本。神机使者任老影，你和贤者安排一下，战前保护时间只有十分钟，咱们时间不多。占星贤者收到，某不知名神秘会长，没事不着急，让兄弟们先吃个早饭，再来一赶趟。我先进副本，瞧瞧什么情况。原世界第一，我也进副本了。某不知名神秘会长，哟呵，老哥挺积极啊，不错不错。原世界第一，你的神器我不能白拿。神机使者任，你觉悟挺高啊。某不知名神秘会长，行，管理贡献商店里的装备你随便选一套，工会战借你爽爽。管理贡献商店。此时，洗浴中心包间内，刚穿好装备，准备传送进入副本的格里森，看到白羽的消息，忽然想起了什么。对啊，昨天回来，光顾着把玩刚得到的神话装备，竟然忘记看贡献商店了。回过神来的格里森连忙打开工会界面，找到管理贡献商店。下一秒，他双腿一软，差点没跪下。五无级别神器套装 ，one two three four five， 十套。shit， 整整十套。格里森下意识点开套装的价格，贡献值零。强忍着原地跪下给白羽科两个的冲动，他在激动的战力中兑换了一整套战士类职业通用的无级别神器套装。装备加深，前所未有的强大力量带来史无前例的满足感和自信心。忽然，一个疯狂的想法从从格里森的脑海中浮现：要不，卷上这些装备跑路吧。想法刚一浮现，他连忙摇摇头，将其甩出脑海。作为原本的世界第一，他不傻。这位看起来只有四转满级、年纪还不到二十岁的会长，其背后绝对隐藏着天大的秘密，能让准神级工会乃至灯塔国这个政体疯狂，全世界都凑不出来一整套的无级别神器。这里不但有，还有十套，以及四转吊打十转的夸张战力增幅，外加上那挥金如土、豪气冲天的手笔，能让我这个外人拿到这样的装备，估计他应该有十足的底气，避免损失才对。一个是穿上无级别神器套装参加工会战爽上一次。并获得大家的信任，一个是带上这些东西跑路，然后一命呜呼。作为一个聪明人，选哪个不言而喻？刷，光芒一闪，格里森进入工会副本。好巧不巧，他传送进来的位置正好就在白羽身边。哟，进来了，我还以为穿上装备你得跑呢。白羽笑盈盈的看着格里森，其实早在刚才他就已经做好格里森可能会穿着装备逃跑的准备了。一旦这家伙拿到管理贡献商店里的复制品，新生贪欲准备要跑。他直接一个满幸运，随即传送，找到人就是一个数据移除。不过现在看来嘛，这家伙还不错，至少没白请他天博盛会大保健。此时，陆续有传送的光芒在白羽身边亮起，一个个睡眼朦胧的白光成员们开始进入副本。与此同时，远处隐约能够看到对面的工会大本营内已经涌出了不少职业者。显然，这是一场早有预谋的工会战。对面是哪家来着？扶桑的。任天南也穿着一身租借来的无级别神器套装来到副本之内，白羽点点头，好像是叫天照，应该是发现咱们又有一家十级工会，灯塔那边想挑软柿子捏捏，顺带着还想让扶桑这个马前卒开个工会战的头，杀杀神灵阵营的锐气，那他们可找错人了。任天南活动了一下脖子，脸上露出了肆意的笑容。老哥，咱们现在装备一样，有没有兴趣比一比，谁杀的多？有意思，我奉陪。格里森眼中也闪过一抹火热。自从登顶战力榜后，他这还是一次重新感受到当初低级别时候的激情，那种和人竞争，随时都可能失败的刺激感觉。眼看着两人都要按耐不住杀出去的样子，白羽嘿嘿一笑，看样子这次工会战不需要我管了，你们来吧。说罢，白羽直接跃上大本营的城头，看起热闹。双方的工会战一触即发，扶桑那边明显是早有准备，十分钟的战前保护期一过，便第一时间集结了全部职业者，冲向白光的大本营。大有以强压弱，趁着白光的职业者们刚刚睡醒，还在蒙圈的状态，将这个新进十级工会一波带走的架势。只可惜，他们千算万算也没算到，白光虽然是刚刚晋升十级，但是其中不但有两个身穿无级别神器套装的十转，其中的一万会员也都是一个个满身极品装备，被白羽养得肥得流油的强悍高级职业者。于是乎，看上去气势凶猛的天照，只是第一个照面就跟撞上了石头的鸡蛋一样，被作为首方的白光冲了个七零八落。顿时，漫天技能光芒闪烁，骑士们扛盾冲锋，一头杀进天照的职业者当中。
，在起身后，战士和刺客们肆无忌惮的收割起来。至于任天南和格里森这两个，现如今最强使转，冲入人群之中就跟黄鼠狼进了鸡圈一样，随便一个平 A 都能顺手带走好几个，放的 A O E 直接能清空一片。整个一战场收割机，再看主动挑起这场工会战的天照，直接就被白光一个照面打傻了。特别是正站在大本营指挥塔上。准备一斩拳脚的一米五副会长，什么情况啊？这是说好的新晋十级工会呢？说好的好欺负呢？怎么现在看起来好欺负的是他们？什么战术战略，在绝对的实力面前，通通都是纸老虎。仅仅半个小时，白光凭借着统治级的实力，摧枯拉朽的撕碎了天照发起的攻势，并将其后续组成的防御彻底撕碎。无数技能如雨点般落向天照的大本营防护罩。为首的人天南和格里森更是一手大招用得毫不吝啬，每一次攻击都能轰得大阵闪烁连连。天照这边还在奋力抵抗，奈何扶桑的职业者们面对如雨般的技能，甚至连防护罩都冲不出去，只要一露脸，下一秒就会化作复活的光芒消散。一米五副会长站在指挥塔上，兜兜快哭了。不是说这场工会战是福利局吗？到底是谁的福利局啊？终于，随着一声玻璃破碎般的声响。天照的大本营防护罩在一众扶桑职业者绝望的目光下崩碎成漫天光点。丁阵营提示：神灵阵营十级工会白光华夏成功击败神明阵营十级工会天照扶桑。神明阵营扣除阵营点数五十万，阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天。系统提示响起，顿时几家欢喜几家愁。扶桑这边的职业者一个个都跟死了孩子似的，苦着个脸，被强制传送出工会战副本。这才第二阶段的第一天。上来就给神明阵营扣了五十万阵营点数，五天内点数获得还得下降百分之十，这不得被同阵营的职业者骂死才怪。很快，扶桑的职业者走的差不多了，白羽等人也准备离开工会副本。就在此时，陈维明忽然在管理频道里发了一张图片，是推特上一名神明阵营玩家晒出来的任务详情页面，并配文：“愚蠢的扶桑人，他们是华夏派来专门拖我们后腿的吧？阵营点数成负数了，搞个屁！”只见他的任务详情页里，神明阵营的阵营点数赫然是三十三万四千五百四十七，负数还负了三十三万多。神明阵营忙活了十几个小时才赚的十几万活跃点数，一波全没，还道歉不少，心态不崩才怪。我擦，还有这操作！看到图片，白羽顿时眼前一亮，旋即便化作光芒消失在工会战副本当中。没到十分钟后，丁神灵阵营十级工会白光华夏。向神明阵营十级工会八旗扶桑发起阵营工会战，第一百五十三章。白羽，开战前先扣你百分之六十属性。距离上一次阵营工会战发起提示响起不到四个小时，第二次阵营工会战提示便再度响起，而且发起工会战的还是刚刚打完的白光。一时间，白光和八旗的工会战引起了大量来自两大阵营职业者的关注。世界社交平台上也有不少人发出疑问。这个华夏的白光到底是什么来头？为什么之前从来都没听说过？是什么样的底气，让他们刚刚和同级别中战力极强的天照打完之后，就敢在不做休整的状态下，向被称为亚洲最强十级工会的八旗发起阵营工会战的？其实不只是这些国外的职业者们，就连国内的职业者，甚至是就连白光的不少成员，都一脸懵逼。工会战连开，这是谁给的勇气啊？梁静茹吗？然而接下来，白羽的一条消息。更是令无数人费解。某不知名神秘会长，大家辛苦了。第二场工会战不需要参战，感兴趣的可以进入副本观战。某不知名神秘会长只有一个要求：喊加油的话大点声。发完消息，白羽一个直接传送进工会战副本，走出工会大本营，看着对面八旗大本营内频繁闪起的传送光芒，白羽露齿一笑。原本昨天还在想一点一点的刷活，越攒点数太慢，结果今天就得知阵营点数竟然能是负数。有句话怎么说的来着？兄弟赚钱，我比亏钱都闹心；兄弟亏钱，我比赚钱都高兴。奶奶的，这一次不干他一票大的，实在说不过去。只见白羽从背包中取出一枚令牌，狠狠捏碎。大哥，就决定是你了！刷，一阵金光闪过，左手薯片，右手可乐，穿着睡裤，光着膀子，嘎吱窝里还夹着小白的的大哥被召唤了过来。大哥，这是什么造型啊？我看动漫的呀。嘿嘿。帮我个忙，把我弄过来才问，你礼貌吗？大哥斜了一眼白羽，又看看身后白光大本营墙头出现的光芒，旋即手上可乐薯片一扔，
骤然化作身着一身神光甲胄的本体，枪啷，长剑出手，剑魔真身浮现，顺带着还踢了一脚小白。别睡了，干活！小白三颗脑袋猛地惊醒，看向白光总部的方向，一声怒吼：“吼！”啪！剑魔真身一巴掌扇猛小白的其中一颗大脑袋。二逼，吼错方向了！吼！小白骤然化作凶恶的三头魔龙，扑扇着翅膀腾空而起，直冲对面八旗阵营。白羽也在同一时间放出卡 bug， 顿时一黑一红两头巨兽在头顶盘旋，压得八旗那边气势都矮了一头。不过对面显然也是不甘如此，许多人也纷纷放出自己的飞行奇宠，似乎想要找回面子。奈何正常情况下的飞行奇宠，在被收服之后都会经过阉割，即便是神兽，战力也羸弱的很。想要独自战胜同级别的职业者都费劲，更别说抗衡作为正儿八经神兽的深渊三头魔龙。以及白羽靠卡 bug 卡出来的卡 bug， 于是乎，怪异的场面出现，一批批飞行其宠冲上天空，又被小白和卡 bug 释放出来的气势压得掉头鼠窜。明明十分钟的阵营战保护时间还没过，八旗的大本营就已经被一群受惊的飞行其宠搞得鸡飞狗跳。五、四、三、二、一，四个小时冷却结束。Control 加 V 踩着点刷新，白羽直接拿出一个一次性扩容背包，并将其进行复制。正版或收回背包，再从复制品中掏出来被一同复制出来的三个水晶球。他嘿嘿一笑，直接捏碎。丁，你使用了敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天。敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天。丁，你使用了敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天。敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天。丁，你使用了敌对阵营属性削减百分之二十。持续时间三天，敌对阵营属性削减百分之二十，持续时间三天。丁，先驱者使用了特殊道具，神明阵营玩家属性削减百分之二十，持续时间三天。丁，先驱者使用了特殊道具，神明阵营玩家属性削减百分之二十，持续时间三天。丁，先驱者使用了特殊道具，神明阵营玩家属性削减百分之二十，持续时间三天。一连三声系统提示，白雨笑了，所有神明阵营的玩家懵了。有人反应过来，打开自己的属性面板，然而看到只剩下原本百分之四十的属性，他们更傻了。感情不是一条公告，想了三遍，而是那劳什子先驱者使用了三次道具，削减百分之六十的总属性，实力比打了对折还惨。这对于一个职业者来说，无疑是个毁灭性的打击。当然了，若是说现在谁最慌，还要数此刻正要和白光打工会战的八旗，所有人一下折百分之六十属性。这还打个屁！然而他们不想打，有人想打。随着十分钟的保护时间结束，小白和卡 bug 发起了第一波攻势。顿时，赤红色的雷霆和熔金化铁的高温火焰喷射，远处大量月芒也转瞬而至，冲入人群。一时间，复活光芒此起彼伏。大哥一身白金光芒乱放的套装，也如神底将士一般砸进八旗的阵营。本就已经折损了百分之六十的属性，面对两人两兽如寒冬一般冷酷无情的攻击。八旗这边根本无法抵挡，开什么玩笑？上一个和上一百个没有任何区别。这边人还没等冲出去呢，都被快到连残影都看不清的月轮嘎嘎一阵收割。站着不动，那三四米高的金光巨人一剑能干死一百多职业者，跑就更不用想了。两个跟 BOSS 似的，其冲往那一横，起团攻略都得攻略二十分钟、半个小时的，现在怎么打？诺大个战场被两人两兽搅得一片混乱。隐约间还能听到从白光大本营那边传来的加油声，八旗的人不看还好，一看差点没直接气死当场。只见白光那边的大本营城头上，少说的有上千个职业者正坐在墙头看着热闹，嗑瓜子的、扒花生的，还有架起来炉子烧烤的。要死了你们！奈何他们再气也于事无补。月轮恐怖的收割能力，外加上白羽和大哥超越人类想象的离谱收割能力，不然没让八旗的职业者冲破防线。反而还将其生生压回了大本营的防御罩内。哎呀呀，就剩个龟壳了！白羽嘴角一扬，伸出手对准了面前的防护罩，数据移除。砰！一道蓝光闪过，八旗的工会防护罩崩解。丁，阵营提示：神灵阵营十级工会白光华夏成功击败神明阵营十级工会八旗扶桑。神明阵营扣除阵营点数五十万，阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天。令神明阵营职业者绝望的系统提示再次响起，只不过还莫等他们缓过神来，更深的绝望再次降临。丁，神灵阵营十级工会白光
华夏，向神明阵营十级工会八重鹰扶桑发起阵营工会战。第一百五十四章五转，新的 GM 天赋。丁阵营提示：神灵阵营十级工会白光华夏成功击败神明阵营十级工会八重鹰扶桑。神明阵营扣除阵营点数五十万，阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天，从早晨到中午，仅仅不到七个小时。白光连挑三家扶桑十级工会，并获得胜利。如果说第二次胜利可能是运气，那么第三次胜利足以让全世界都都对于白光这个刚刚晋升十转的工会刮目相看。当然，除了刮目相看之外，还有来自神明阵营的恨之入骨。第二阶段开始的第一天，什么都还没干呢，先他妈付了一百五十万阵营点数，而神灵阵营则是因为白羽的原因，其实就多了一百万点数，里外里两方差了两百五十万。看到这个数据，不少神明阵营的职业者差点背过气去。这还玩你妈玩？换阵营，仅仅一个上午，本身就很稀有，加上需求量保障，能够进行阵营更换的特殊道具瞬间被炒上天价。与此同时，作为神明阵营的主导者，灯塔和欧洲这边看华夏和白光气牙直痒痒。奈何阵营工会战有规定，同一个阵营在同一个级别之内，最多只能进行三次工会战。三次工会战打完，无法宣战，也无法应战。这意味着这口气找白光是出不了了。至于华夏的另外三个工会，同样也到十转有段时间了。在准神级工会无法派人支援帮助的情况下，单是十级对十级，跟华夏这边谁输谁赢还真就不好说。更可气的是，加入神灵阵营的，除了华夏以外，都是一些小国。顶大天了，都是九级工会，没法参与阵营工会战。于是乎，这口气灯塔和欧洲不厌也得厌了。哈哈哈。这一次，灯塔和欧洲那些神明阵营的估计要哭晕在厕所了。看到工会管理频道陈卫明发过来的截图，任天南捧腹大笑，一边笑还一边拍着旁边格里森的肩膀说道：“我跟你说啊，老哥，我们华夏有句古话，塞翁失马焉知非福。你看看，你幸好来华夏了吧？这你不得好好感谢一下那些神明。”格里森连连点头，确实是这么回事。要不是混乱被踢出神明阵营，估计他现在也不知道在那个旮旯哭呢。对了，人会长呢？格里森四处扫视了一眼，并未在周围发现白羽的身影。嗨，会长估计这会儿去五转呢，不用管他。五转，他不需要去做转生任务。需要啊，这不刚完事吗？格里森疑惑的挠了挠头。会长转生任务就是建立一个十级工会，这不刚打完工会战就赶紧转生去了。格里森人都听傻了。五转的转生任务是建立一个十级工会，有没有这么离谱？与此同时。白羽已经赶到了奉天这边的职业者神殿，依然还是那个熟悉的转生大厅，依然还是那个熟悉的转生官。白会长，看来您这一次的转生任务有些难度。白羽闻言点点头，确实相比之前几次难点，还好有朋友帮忙。说实话，这一次的转生任务还真就多亏了官方还有陈卫明和任天南帮忙，否则光靠他自己，恐怕现在工会连五级还没到呢。升到十级不得猴年马月。说话间。白羽躺入转生池内，在转生池水的作用下，他沉沉睡去。转生官见状也带好门离开大厅。午后的阳光顺着窗户投射进寂静的转生大厅，并在地上勾勒出一个身材无比火爆的身影。影子游一向白羽，最后在其身体周围消失。随后沉睡中的白羽便开始一语：“又是你啊，魔月，看我不收拾你，来尝尝夹心饼干。”张嘴，死。几个小时后，转生池干涸。白羽也从睡梦中悠悠转醒，真是的，最近怎么总梦到那个魔女？真是上头！伸了个大大的懒腰，白羽起身穿好衣服，再次打开属性栏，卡了有一段时间的四转 LV 2 0 0终于变成了五转 LV 0。除了属性的提升以外，技能方面也再次迎来新的能力。让我来扛一扛。白羽打开技能栏位翻，找到三个职业的新变化和技能，逐一查看起来。这一次，剑魔新增了一个名为“噬神之力”状态技能。这个“噬神之力”与天魔缭乱一样，释放之后会一直保持开启的状态。在“噬神之力”开启后，对于超越自身五个阶级以上的敌人，每次攻击都将造成对方最高血量百分之一的附加伤害。如果敌人超越低于这个阈值，每次攻击的附加伤害则会改为自身血量百分之三的吸血能力。看到这个技能，白羽心中闪过一丝恍然：最高血量百分之一的伤害。难怪那些神明会极力想要扼杀剑魔这个职业，换成是一些攻击频次比较高的技能，或者使用月经轮这样的特殊武器，简直就是切割大动脉，好吧？这个技能的出现
，让白羽因为前段事件的强制传送事件，心头萌上的阴影消散了不少。不说别的，有这个万金油的弑神之力，不管是级别高出自己多少，他至少是有一战之力了。再往下看，超位之灵这个职业在被动和天赋上没什么改变，倒是又增加了两个看上去就不一般的超位魔法：超位魔法神兵天降，超位魔法石骨追魂咒。白羽点开两个技能，简单瞄了一眼。第一个还好点，是一个独特的传送类别——超位魔法，能够创造一个最大覆盖方圆一百公里范围的超级传送阵，并将范围内的存在瞬间传送至自己去过的任意一处地点。至于第二个，超位魔法——石骨追魂咒，单体超位魔法，被选定者即便存活下来，也将永久受到该技能的负面效果影响。虽然这些超位技能的技能描述都有些模棱两可，但是。作为使用了不知道多少次超位魔法的人，白羽可太清楚这些超位魔法的恐怖能力了。单体超位魔法，永久性的负面影响，光是想想，白羽就有点不寒而栗。也不知道哪个倒霉蛋会成为这个技能的石刀石。关闭了技能说明，继续往下看去。作为压轴的规则制定者的 GM 权限提升到权限六，虽然冷却时间依然还是四个小时，但是持续时间却从权限五的五分钟提升到了十分钟，倒也是个不小的进步。除此之外，职业天赋也多了一个。身为管理员，每次释放三次职业技能，累计获得一次系统操控权限，权限六。啊，这个天赋看得白羽心头一动。系统操控权限，听起来有点牛逼，要不试一下？第一百五十五章，进入系统后台。GM 权限的真正用途，想到就干。眼见四周没人，白羽直接开启修改器，随便修改了一下自身的幸运数值。随后再次释放数据移除，并随便复制了一个物品。果不其然，只见技能栏外一个黑底带着一串串绿色呀数据链条的技能图标浮现。白羽直接点开技能，下一秒，一个带着莫名光芒的门扉在他面前打开。门扉之后，无穷无尽的数据在世界的另一边不断流动，就像是赛博朋克世界观中的赛博空间。白羽深吸了一口气，带着好奇走进门扉之中。下一秒，门扉合拢，转身大厅再次恢复寂静。直到几分钟之后，一道影子从角落中浮现，而后又凝聚成一个身材销魂无比的魔族，正是魔月。此时的魔月衣不蔽体，靠坐在一边，脸上还带着一抹未散的余韵。他强撑起酸软的身体，来到白羽消失的地方。他的那些技能看起来不像是剑魔的技能，还有那个裂缝。想到白羽刚才随手挥出的一道空间裂隙，魔月不禁打了个寒战。虽然他拥有高级神明的战力。但依然从那道裂缝中感受到了极其危险的气息，那是能够直接危及到他生命、手中一切底牌都不能令他幸免的致命危机感，真是个危险的家伙，想想简直更让人兴奋了。想到刚才梦境中的一切，魔月阴凝了一眼中，再次水波流转。嗯，不仅仅是眼中，这算是系统后台。周围熟悉的数据飞速流淌，白羽一边打量着这方空间，一边猜测起这个技能的能力。然而。他这边念头刚刚响起，一条条信息就自动浮现在脑海之中，这其中就包括了各个权限等级能够利用系统后台做出的操作。权限六能做的事也不少了，倒是这个警告有点耐人寻味。白羽妈撒了下下巴，在脑海中出现的这些信息中心有这么一条：警告 ，GM 类职业者依靠职业类别修改系统剧情设定或操作系统时，应以系统平稳运行为第一原则。若操作造成系统失衡 ，GM 类职业者。职业能力将受到影响。GM 类职业者依靠职业类别修改系统剧情设定或操作系统，也就是说，除了我以外，真的还有其他 GM， 而且和我还是不同类别的 GM。站在系统后台空间内，白羽陷入沉吟。从自己现在的状况来看 ，GM 职业的类别八成是受到游戏研发人员负责的职务影响。那么，同样作为程序员的隔壁卓明月，职业就应该是和自己一样规则制定者。技能类别主要偏重于对数据的影响。和系统方面的操作，而一个游戏想要做起来，除了基础的系统搭建之外，还有一个很重要的组成部分——故事背景。主笔故事背景的职位获得的 GM 职业技能，也许就会偏重于对系统故事剧情的影响。其中一个 GM 职业者会是那女人吗？如果她和明月都是 GM 职业者，他们应该也会有所交集吧？知道的越多，疑惑越多。过去的记忆和此刻的经历混杂在一起，搅成了一锅糊糊。哎呀，好烦！想那么多干嘛？爱咋咋地吧。眼见半天也没什么头绪，反而越来越烦躁。白羽直接摆烂。研究这些看不见摸不着的玩意，不如来点实际的。我来康康。六级权限，嗯
每三十天可以发送一条系统公告，有点意思，还能调整地区爆率、觉醒者概率、BOSS 的刷新地点。我套他猴子的权限这么大吗？看到最后，白宇惊了。在此之前，他对于规则制定者的 GM 权限等级一直都没什么确切的认知，但是今天来到这个系统的后台空间，他悟了，这可真是权限越高越牛批啊！在网上的更高权限，甚至可以调整传送阵的价格，甚至分配一些特殊身份。例如谁谁谁使用传送阵不用花钱之类的，这仅仅只是冰山一角。等到权限等级在高点，进入系统后台之后，做到类似之前自己遇到的那个强制传送的操作，估计也不是问题。这可真是母牛屁股里塞炮仗，牛逼炸了！让我们来康一康，搞点什么有意思的操作呢？白宇搓了搓手，将所有注意力投入到了周围陌生而又熟悉的数据洪流之中，降低灯塔和欧洲地区的物品爆率。叮，温馨提示。该操作将有百分之七十的概率引起系统失衡，是否进行调整？不调整，我开玩笑的。白宇直接一口否决，开什么玩笑？为了坑一下灯塔，拿自己的职业能力做陪葬品，他们不值得。那提高华夏普通人觉醒概率，提升百分之十。叮，温馨提示：该操作将有百分之二十七的概率引起系统失衡，是否进行调整？还不行。白宇沉吟了一下，旋即恍然大悟，估计这个系统失衡。就是所谓的游戏不平衡了，大量人群的战力下降或者上升，都会导致游戏生态崩溃。而维护游戏生态，恰恰就是他们这些 GM 应该做的。难道当初给我设定了个强制传送，就是为了防止我打破平衡？白宇越想越觉得是这么回事。既然这样的话，那就换个操作。想到接下来工会晋升准神级，自己还有个神职领域没有激活到第二阶段，他心念一动，一条阵营公告你好。丁，温馨提示。该操作将有百分之三的概率引起系统失衡，是否进发放公告？百分之三不高了。发。第一百五十六章，白宇想要被坑，请排队，一个一个来。丁，因神明阵营全民阵营任务进度过度落后，触发隐藏机制，收集辉月及以上品级材料，交与南非沙漠神灵祭坛黑衣祭祀，有几率获得阵营点数。丁，因神明阵营全民阵营任务进度过度落后。丁，因神明阵营全民阵营任务进度过度落后。一连三声阵营系统提示，顿时让所有正处于低谷中的神明阵营职业者振作了起来。缴纳材料就有几率获得阵营点数，而且公告上也没显示每日限制缴纳次数。好事啊，天大的好事啊！神明阵营相比神灵阵营的职业者优势在哪？毫无疑问，其中一个肯定是有钱，资源多啊。缴纳材料任务这还不简单？突如其来的阵营公告令整个神明阵营都沸腾了。这个隐藏机制。搞不好能让神明阵营直接反杀神灵阵营，一时间，整个灯塔和欧洲所有有资源、有财力的财阀家族们开始展示手腕，大批大批的材料开始朝着南非沙漠集结而去。与此同时，神灵阵营这边也得到了消息，这次的情况比较特殊。咱们现在虽然处在领先的位置，但绝对不能马虎。官方那边已经打过招呼，马上就会开展一系列的呼吁全民参加阵营任务的活动，尽可能将收集阵营点数的速度再往上提一提。哈欠，一边开着会，白宇一边打着哈欠。刚从系统后台出来，他就被陈为民揪过来开会了。不过看大家紧张的样子，他也不好打搅兴致，只得硬着头皮把会开完。所幸紧急会议并不算长，半个小时后，白宇如获新生。看了眼系统时间，他暗暗点头，嗯，时间差不多了，该去收割一波了。下一秒，战略转移发动。如今已经五转，国界再也无法成为他出国的阻碍。周围景色天翻地覆，赫然正是之前遭遇那只出现 bug 的遗迹——蜈蚣王的神灵祭坛。确认了一下周围没人，白羽披上熟悉的黑袍，戴上了一个多少带点神秘色彩的面具。该说不说，这面具确实挺有质感。莫白花三百块钱，做完这些再隐藏好自己的信息。白羽双手插进袖子里，调整了一下姿势，然后定定地站在祭坛中央。还别说，这副样子，再配合其周围祭坛的氛围，不明真相的人搭眼一看。绝对会当成是什么特殊 NPC 来对待，接下来的事情就好办多了。站着，等人送材料。没过多久，第一批大善人赶到祭坛，在那里，那里真的有个 NPC， 快过去看看。十几名职业者朝这边快步跑来。你好，能说话吗？看起来应该是不能交流，也查看不到信息。哎，等等，能打开交易栏。很快，其中一人就发现了 NPC 身上的玄机。只不过随着他放了一件装备上去后，交易被取消。八嘎，公告上都说了
，只能交易材料。你懂什么？我放件装备上去，就是想看看这个 NPC 是不是公告上说的那个。说着，一开始那人再次打开交易栏，这一次他放上去了几个耀日品级的材料。交易成功，交易成功的提示让这人面色一喜。可以，不过没提示获得活跃。你脸真黑，看我的，我也试试。排队排队，一个一个来。不得不说，这些人的积极性还是挺高的。借着面具的遮挡，白羽打量起这几人。不出意外的话，应该是一些大势力的人。人都是自私的，普通人可不会用耀日级别的材料去换什么阵营活跃。但是这些大势力可就不一样了。一旦第二阶段的阵营任务失利，先不说神明那边的责罚，单单就是整个神明阵营的损失，以及有可能借此机会崛起的华夏，就足够他们花费大资金去狠砸这一块。他就是看准了这一点，才准备利用这一点，快速收集材料，提升神之领域级别的。交易完资料的一众职业者们纷纷拿出手机，有发推表示自己是第一个进行交易的，也有和伪装成 NPC 的白羽合照的。原本安静的神灵祭坛变得无比喧闹，似乎成了著名旅游景点。而随着这几个人证明了交易的可行性，各大势力纷纷开始动手。市场上一批接一批的灰月及以上品级材料被一扫而空，不少装着一背包的势力所属职业者朝着南非沙漠赶来。而如此巨大的动作，自然也引起了不少媒体方面的注意。新闻，这可是大大的新闻。于是乎，几分钟过后，各种关于大势力扫荡材料市场以及神灵祭坛 NPC 的新闻出现在各大国际社交媒体，而这又再次引发了近乎全民的关注。眼看大势力出手，之前唱衰神明阵营的人纷纷调转口风：什么神灵阵营会被神明阵营用钱砸死？大财团开启超能力，神明阵营利用这种方法，可能三天之内奠定胜局。巴拉巴拉，形势逆转。原本那些正在到处高价收购阵营、转移道具的职业者们，也纷纷打消念头，而这直接导致几个小时前被炒到了天价的阵营变更道具，瞬间跌入谷底。而那些刚刚花费大价钱投资组团刷道具的职业者们，亏得连裤衩子都不剩。谁能知道，资料片第二阶段开启才仅仅不到一天，竟然会出现如此巨大的变化？于是乎，之前已经炒到了十颗紫阳晶的阵营转换道具，一夜间价格掉到了一百亿不到，整整十倍的差价。还卖不出去，不知道多少人哭晕在厕所，特别是那些倾家荡产囤货的，更是恨不得找个深渊裂隙跳进去了却残生得了。然而就在此时，一个拯救他们的人出现了。看你在出阵营转换道具，我出一百五全要了。不少囤积了阵营转换道具的商人都收到了类似的信息，对于他们来说，恍如天籁。毕竟当初可是四五百一收的，现在几乎要烂在手里。如果再拖段时间，等到第二阶段结束，这东西将一文不值。现在有人出现，高于市场价买，虽然也是亏本买卖，那也比血本无归强啊。于是乎，市场中大量阵营转换道具开始下架，所有资源都流向了那个不明账户。南非沙漠深处的神灵祭坛，白羽一边分心控制着另一具身体在外活动，一边机械的和对面过来的大公会职业者们进行着交易。看着背包中原本堪称天文数字的余额变成现在的八百块，白羽并没觉得肉痛。他现在的想法跟简单，材料虽然是主要的。但是外快一样要赚，等到灯塔和欧洲反应过来，就可以开始割韭菜了。第一百五十七章，五级神之领域，神级领域副本开启。shit， 我们已经购买了十万亿的材料，送到了南非。什么叫我们没有出力？我看你们圣光裁决才没有出力。嘿，少来这一套了。我们的财务账单就摆在桌子上，整整十二亿的材料。既然这样，为什么贡献值那边一点没动？要我说，肯定是你们灯塔的。官方拿了我们的钱后没有办事，说罢，那笔钱现在在哪？上帝，你竟然会对我们灯塔官方产生怀疑？灯塔的官方向来都没有信誉可言，这一点全世界人都知道。傅毅，想要摆脱嫌疑，请给我们解释一下收过来的材料都哪去了？会议室内，一众灯塔大佬和欧洲的财阀们争得是面红耳赤，原因就是大家明明商量好，大家分摊这次开销。几次之后，由灯塔国出面采购材料。并同意押运到南非沙漠的神灵祭坛 NPC 处，可钱都转过去两天，物资扫荡完也有一天的时间了。结果阵营点数到现在也没有半点动静，这让人怎么能不怀疑？总之这件事，灯塔必须给大家一个解释，否则合作没有办法继续开展。一名财阀语气冰冷：“傅毅，傅毅，如果此事不了了之，我们家族麾下的装备交易市场将重新对华夏开放。”傅毅，罗斯查尔德家需要一个解释。否则，我们将终止对华夏道具市场的垄断计划。傅毅，傅毅，一时间
，整个会议室内气氛跌至冰点。灯塔这边一众大佬们更是脸色铁青。我再重申一遍，我们的采购部门已经采购了足够数量的材料，并如数交易给了 NPC。至于为什么没有阵营点数变动，我们也在调查。正说着，会议室门被敲响，一名情报人员快步走进会议室内。先生，我们询问得知。交易人员似乎并没有打开一次性扩容背包，而是直接将装着材料的背包交易给了 NPC。我们有理由怀疑，可能是一次性背包并不会触发阵营点数增长机制。Fuck， 他是蠢货吗？众人一听，顿时怒了。见鬼，所有的材料都被他用这种方式交易掉了。是的，众大佬脸色阴沉的能够滴出水来。几十万亿的材料，竟然就因为一个愚蠢的交易方式打了水漂。不行，钱既然花了。就一定要有个结果才行。我建议追加投入。其中一名大佬站起身来，其余人面面相觑。事实的确如此。如果就这么停下，白白损失了几十万亿不说，还没有得到任何效果，那这些钱才真是打了水漂。只有继续追加投入，打赢第一盘阵营战，神明们给予的奖励才能够真正挽回损失。复议，复议。连续在神灵祭坛站了两天，白鱼只感觉这一双腿都不是自己的了。按照他的预料。以灯塔和欧洲那边一帮资本家的机灵劲，应该早在第一波材料交易给自己之后，就应该发现端倪的。怎么反而过来送材料的人还多起来了？要不是这事就是自己一手策划的，他还以为真能涨阵营点数呢。这帮人到底什么情况？白羽麻木的将刚刚交易到手的材料投入到神之领域内。丁，您的神之领域等级提升至五级，开启领域副本。好家伙，这都升到五级了！白羽隐藏在面具后面的帅脸已经乐开了花。谁能想到啊！之前累死累活忙活了一个月，搜集材料的进度都赶不上这两天的百分之一。要不咋说，还得是有钱呢。两天直接将一级甚至领域堆到了五级，从原本只有一个每小时随机产出一杠十枚紫阳晶的功能，到二级的自动温养神格，缓慢增加激活度，三级三倍属性附加，四级升级所需经验减少，转生任务难度降低，再到现在五级，神之领域内出现五个副本。对于这五个副本。白鱼也是门儿清，这些副本并非是市面上常见的普通副本，而是存在于神域，本身进入等级限制至少都在神明或者神话 LV 零的神级副本。这些神级副本一旦出现在神之领域内，一切限制都会消失，就算攻略者在其中死亡，也会毫无损失的原地复活。再加上神级副本所能产出的神奇、无级别神奇、神技、神级道具和材料，这才是白鱼之所以想要升级神之领域的最根本原因。这一波赚妈了！看着神之领域面板上的五个副本信息，白羽嘴角都快咧到了耳朵根。用五级神之领域作为工会空间，这不得爽死？让材料来得更猛烈点吧！升到六级神之领域，开个领域外放，来主神也能硬刚了。然而理想是丰满的，现实是骨感的。几个小时后，神之领域的材料收集进度才刚刚进展到三分之一，灯塔和欧洲那边的材料供给忽然中断。随后。大批职业者就气势汹汹地朝着神灵祭坛冲了过来。瞧那样子，显然不是过来好说好商量的。看来是发现被骗喽！风景扯呼，刷，白羽开启战略转移，瞬间消失。而这一消失，神明阵营算是彻底炸了锅。一时间，关于神明阵营被刷、狂送材料没有获得半点阵营点数的消息遍布全网。时隔三天，有关两大阵营胜负的风口再转，本就被吊打落后，又被骗了不知道几十万亿的材料。几乎全网都是在骂灯塔和欧洲蠢德，几十万亿的材料，想也不可能一次性全都砸进去，过程中就没发现有问题。除此之外，有关 NPC 身份的猜测和系统为什么会发布假消息的问题也甚嚣尘上。当然，甚嚣尘上的不止这些消息，还有前两天价格崩盘的阵营转换道具。眼看着神灵阵营的进度已经过半，神明阵营还没脱离负数，无数玩家都开始担心阵营任务失败之后将会遭遇的损失。阵营转换道具的需求可想而知。然而就在此时，想要购买阵营转换道具的人忽然发现，之前那些低价阵营转换道具早就被人一扫而空。就在市场空虚之际，一大批将近一千个阵营转换道具被挂上交易论坛，单价两千亿。第一百五十八章：一瓢二十，嘎韭菜几十万亿。单价两千亿，换算成紫阳金也就是二十枚，相比之前最高价时还整整高出了一倍。这让所有准备转变阵营的职业者们都傻了眼。二十枚紫阳金，这对于九转或者十转的强者来说，或许并不是什么拿不出来的大数目，但是八转、七转乃至级别更低的职业者
，可以说只要不是特别有钱的，基本都和阵营转换无缘了。可即便如此，阵营转换道具的库存依然在往下掉。对于顶级职业者来说，钱没了还可以赚，多攻略几次世界 BOSS 的事。但是阵营任务输了，估计惩罚不会小。仅仅两天的时间，一千个阵营转换道具卖出去了二百多个。白羽躺在家里的大床上，看着背包里十五万亿资金。外加上两千五百枚紫阳金，嘴都快乐的合不拢了。一瓢二十，这波韭菜嘎的真是爽死了。很显然，前两天垄断了阵营转换道具的神秘人正是他。一开始发布完那条公告之后，他只是想着白嫖点材料用用。但是那边分身闲着没事刷了下社交平台，见到有人开始低价变卖阵营转换道具的时候，就灵光一闪，正好手头还有点闲钱，不赚白不赚啊。于是乎。国际市场上阵营转换道具的市场就被白羽这一手生生抬高到了两千亿的高价，搞得整个社交媒体沸沸扬扬，热度甚至快要赶上了即将召开的世界大赛。对哦，世界大赛好像是后天开幕。看到被置顶的世界大赛板块，白羽忽然想起了这件大事。左右闲着也是闲着，他顺手打开了参赛人员的名单。虽然说还没开启等级以及战力榜单，对于一些世界级的战力不太熟悉。但是架不住能百度，一边看一边查，一边查白羽，一边皱起眉头。嗯，这是世界大赛，也太没有含金量了。里里外外查了有六七个国家的三十几名选手，结果百度和职业者论坛上给出的信息显示，这些人最多也就是个小有名气的强者，估计在灯塔或者欧洲一些国家，连二流都算不上。一开始，白羽还觉得可能是运气的问题，可是，一番查找下来，连个正经的顶级强者都没有。这就有点奇怪了，这鸿门宴做的也有点太明显了吧？白羽一时间有些哭笑不得。不过想想也对，一开始这个世界大赛就是一个以镜头之城的掌控权为饵，抢逼着为自己和大哥献身的阳谋。奈何自己这边底气十足，压根不吃这套，连带着华夏这边都没有人参加，主角没有入场，灯塔和欧洲等国的一些核心战力自然也不会出现，以免打草惊蛇。只是照这样下去。这场前期花费了不少资源宣传，想要将华夏架上去的世界大赛可就有热闹看了。此时世界大赛的状况和白羽猜测的状况差不太多，坐落于维也纳的组委会会议室内，来自各国的大佬以投影的方式聚集于会议室内。所以华夏那边有什么消息了吗？只有几个六转和七转的职业者报名了。我们调查过他们的信息，这些人也并非是华夏官方的职业者。真见鬼，这些华夏人到底怎么想的？会议室内。一众各国的大佬眉头紧锁，特别是灯塔国这边，金发老者面色阴沉。现在一提到 China 和 Chinese 这两个单词，他就一阵蛋疼。从今年开始，但凡和华夏有关的事情，就没一件进展顺利的。想要封锁十转，结果自家十转值业者打进去不少，还没封锁成；想要渗透分裂他们的十级工会，结果反而令华夏的工会爆发式发展，硬生生从原来的三家十级工会，搞成了现在的两家准神级。四家十级，其中三家十级工会他妈是灯塔套的腰包捐赠的，现在就连搞个世界大赛，华夏那边也没动静，干什么？华夏这是要干什么？稍安勿躁，那些华夏人很沉得住气，但是这一次他们跑不了，越不能跑死米达。一名高沟离大佬发言道：“这一次他们面对的可是强大的灯塔准神级工会，只有参加比赛，舍弃几名弃子，他们才有保住准神级工会的可能。华夏人很聪明。”他们不会放弃这个机会的，我赞同金会长的想法，我也赞同。嗯，想来也是这样，没错。灯塔这边的两名大佬听完面色好看了不少，就像是高沟离那边说的一样，一旦开启工会战，灯塔的准神级工会必定瞅准机会，直接铲除出现在非洲的那两名职业者，这是众所周知的，是舍弃两名必死无疑的弃子，保住拥有准神级工会的未来，还是什么都没有，傻子都能做出来选择。见有人支持。高沟离的大佬更来劲了，我猜想，这些华夏人应该猜到，现在大赛名单中没有强硬战力，是给他们设下的陷阱。为了扩大胜利的希望，他们一定会在报名截止的最后几分钟突击报名，防止后面更强大的职业者狙击他们。在场众人连连点头，他们也是持相同看法。就在这时，一名隶属于联合国法师协会的阴沟鼻老头忽然举起手：“我有个疑惑，请问诸位为什么就这么肯定那两名强者？”一定是龙牙和狂潮的人呢，就因为你们的国家最强者都是隶属于你们最顶尖工会吗？哼哼，詹金斯，你还是不了解华夏人。其中一名灯塔大佬站起身来，他。
他抽了口雪茄，解释道：“华夏人，特别是这些强者们，都极其重视集体主义。奶油怎样？怎样？呵呵，这意味着，就算那两个强者不是两大工会的，他们也会为了华夏工会的未来站出来。像几十年前刚刚封锁时，他们的十几名各个工会的九转想要在两名十转手中救下他们的十转。像咱们的十转离开时，一个三十人的六转攻略团妄图拖住十转。就像这几十年中。”依然还有不信邪的华夏人试图冲击石转，他们明知道没有任何作用，但依然还是会做。这就是那些华夏人可笑的地方。灯塔大佬耸了耸肩，言语中充满了讥讽的味道。在场一众大佬们也轻笑出声，唯独那名法师协会的阴沟鼻反驳道：“可他们现在的确冲破了你们的封锁，不是吗？”此话一出，会议室内笑声戛然而止。这只是一个极其特殊的意外罢了。被戳了痛处的灯塔大佬冷哼道：“总之，后天的世界大赛如期召开。不出意外的话，今晚的报名截止前，华夏肯定会有一次突然报名，防止我们的顶级职业者加入。大家做好准备。散会之后，各回各家，各找各妈。灯塔和欧洲这边的各级别的强力职业者们也纷纷得到命令，开始蹲守报名通道，准备抓住最后时机截胡华夏。时间一分一秒的过去，报名来到最后的三分钟，最后一分钟。”最后三十秒、二十秒、十秒，五、四、三、二、一，诺大的报名截止出现在报名通道的网页上。这一刻，许多人傻了眼。华夏真的没人参加。最关键的是，光顾着盯华夏了，他们真正的参赛人员还没注册呢。第一百五十九章，白宇，喂，谁能帮我写个检讨？世界大赛的参赛名单公布，第一时间冲上了各大世界社交媒体的头条。无一例外，但凡和这一次参赛名单有关的新闻词条，都会带上大大的问号。开玩笑的，愚人节，假的。一开始，全世界的网友们还有些疑惑，但是直到他们真正看到这份名单之后，也笑了，笑得很荒唐。环世界大战，看看这都什么阵容啊！一千人的竞技，实力能够达到世界第一梯队的，加一起不超过五个，还都是中东那边的。参赛人数上，非洲和南美占了半边天。大家真正想要看到的灯塔、欧洲、亚洲的大国职业者有是有，全都是些二流选手。华夏这边更是根本不买账，仅仅就只有两个低转职业者参赛，亏得这个世界大赛的名头以及前期那么大张旗鼓的宣传，说的有多么多么厉害，搞得有多么多么夸张，还号称将会成为新时代的世界杯和奥运会，又是卖转播权，又是卖周边的，感情到头来雷声大雨点小，一时间。全网不少人都开始嘲讽起大赛的主办方，顺带还不忘 diss 一下灯塔，言外之意都是在说，为什么华夏和许多国家都不参与，还不是因为灯塔向来都是说话赶不上放屁，贪得无厌，说什么拿出镜头之城掌控权作为奖品，要么是黑幕，压根就不会落到别人手里，要么就是还有什么阴谋。嘿，还别说，这个猜测可谓是直入骨髓。白宇帆看着手机，看到这些评论都不禁暗叹一句。这些网友们可真是了解灯塔。白宇，明天工会总部大楼竣工，你作为会长不得露个脸啊！家里，陈为民和任天南正坐在客厅的沙发上喝茶，聊着明天工会总部大楼落成的事。至于长期盘踞于此的大哥，估计是闲吵，终于挪了窝改去二楼他客厅的起居室看动漫去了。我就算了吧，还是保持点神秘感好。也好。陈为民点点头，毕竟说到底你才五转，露脸的话，指不定外面的人怎么说呢。对对对。白宇连连点头，换做之前，他肯定会对这样的说法嗤之以鼻。但是自从上一次血脉在北大招生时拿自己没排面这件事嘲讽之后，他算是知道了。有时候人还真就会奔排面来，奔排面走。你们明天开你们的墓，我反正是要回学校报个到，再过几天就职业者高考了。看着白宇一脸认真，不像是开玩笑的样子，任天南和陈为民眼角微微抽动了一下。我说你小子是不是哪根筋搭错了？眼看着都准神级工会的会长了。你跟我说你要去高考，老任你不懂。白宇一脸唏嘘，遥想上一世，他凭借着出色的编程天赋，初二的时候就被保送了北大少年班，还是本硕连读，以至于人人都经历过的中考、高考，他是一点都没体验过。现在重活一世有这个机会，他可不想再走上辈子的老路。当个天才太过无聊且乏味了。行了，你也先别想着回去，因为新资料片的原因，今年的武者高考推迟了，估计得年前。陈伟明道，还有这事。你们老师和班长没说，没有吧？白宇挠了挠头，一脸茫然。他班长顾雨薇，现在正忙着升级呢。
。至于老师，哦，对，我好像还有个班级频道来着。白宇一拍脑门，可算是将这个从一开始就几乎没在他记忆中存在过的班级频道给想起来了。完蛋了，完蛋了！白宇连忙打开频道查看起来，那样子看得任天南和陈为民哭笑不得。鬼能想到，正面硬刚灯塔十几名石转，面对两大准神级工会针对，都面不改色、满脑子鬼主意的家伙。竟然会因为没看班级频道慌张到如此地步！我靠，到底是给我标红了！看着自己在班级频道被标红的名字，白宇一脸生无可恋。当初返校的时候，班主任陈留敏说的，每周打卡的事，他是忘得一干二净。再加上顾雨薇这个堂堂准神级工会的核心成员，没人敢联系。自己这边无父无母，更和同学没什么联系，老师的消息也不会，没看到，怎么回事？任天南看到白宇的模样，好奇问道。班级频道太长时间没冒泡，班主任给我放死亡名单里了。这最近名气这么大，他们都没看到。任天南一脸惊奇。对于这个问题，陈为民出声解释道：“那是他们班级群，一帮连二转都没有的小家伙。高级职业者圈子的事，他们能知道什么？”哦，也对，信息茧房。两人这边聊了起来，白宇则是战战兢兢的在频道中发了个消息：“白宇，嗨嗨，冒个泡，证明自己还没死。”鲁月，卧槽，白宇还活着。万天佑六，江子林 at 班主任陈留敏老师老师，有人诈尸了。苏南活着为啥不来签到啊？白宇太忙，忘了忘了。班主任陈留敏，白宇，你的情况为什么还不准时签到？高考信息这个时候已经报上去了，你的信息都被学校注销了。想要再参加高考得多麻烦，知不知道？班主任陈留敏，信息待会儿私聊我，我通宵重录一下你的档案去找校长。返校我要看到你的检讨。白宇抹了把脸。这事确实是怪他了，想感受一下高考气氛，又忘记签到，这下可倒好，给人添麻烦了。怎么了？我们华夏顶级强者被班主任为难了。陈为民笑盈盈的看着白宇，要不要我给辽省的教育部门打个电话？陈叔，你这一杆子支那么远，直接给昌图县的打就行了。陈为民摇摇头，不行，我级别太高了，是以下的联系不了。怎么样？用不用？我让人保密，保证不耽误你回学校扮猪吃老虎。拉倒吧。这种套路写小说里都会挨骂的好吗？我有我的办法。说着，白宇拿出手机，打开了戚小强的群。八级大狂风，诸位，今日我遭遇劫难，急需大家伸出援手。消息刚发出去，群消息一顿狂响。沈爷爷爷，八级哥出什么事了？疯狂阿白，需要我们怎么做？露露不是露露，怎么了？怎么了？发生了什么事？一手刀一手盾，在哪？这就过去。微微不是微微，我退出副本了。你人在哪？小小不是小小，我正洗澡呢，现在穿衣服过去。八级大狂风，那个，八级大狂风 ，H X Demon， 谁能帮我写个检讨？第一百六十章，巨龙已昂首，诸君，且听龙吟。办好了。看到白宇收起手机，陈为民一脸笑意。自从认识白宇以来，他一直都觉得这小子冷静成熟的，实在和他十八岁的年龄不符。今天总算是看出来点属于年轻人的朝气了。放心放心，要不怎么说还得是朋友多呢。白宇咧嘴一笑，明天工会总部落成就拜托您二位了。最近我有点忙，怎么刚五转就想赶紧升级做六转任务了？任天南好奇问道。那倒不是，最近弄了点小买卖。哟呵，小金库不够发红包了？倒也不是。关于自己趁着资料片形式捡漏当盗狗的这件事，白宇倒是并没和任天南和陈为明细说，毕竟也不是那么光彩的事，说出来容易影响他在两人心中纯洁正直的形象。送走两人之后。白宇便一门心思的做起客服，毕竟全世界的职业者这会儿想要转换阵营的越来越多。从论坛帖上私聊到他想买的或者想刀一手价格的，基本每分钟都有。就算有另一具身体在时刻处理，依然有点忙不过来。所幸虽然忙碌，但是收益却足够客观到能够慰藉心灵的地步。直到一天过去，换算下来又是四千多子阳金入账，怎一个爽字了得！十二月份的奉天，晚上天黑的早，早晨天亮的晚。第二天一早六点，尚未散去的夜色被璀璨的礼花照亮，轰鸣的鞭炮声代替了闹钟将人们叫醒。虽然看上去有些烦人，但却没有任何人对此心存怨言。奉天的所有人都知道，今天是个大日子，不是世界大赛开幕，而是十级工会白光，总部在奉天市落成的大日子。还怨言？奉天的职业者和普通人高兴都来不及。一家十级工会的总部落成，注定将会带动该城市甚至是省份的各种资源高速流动。人家吃肉，必然会有肉渣渣和肉汤漏下来给大家分。况且这段时间网上的各种大 V 爆料
，大部分人多多少少都知道了些白光的情况。有着官方背景，被以狂潮和龙牙两大准神工会，不到两个月的时间，从零级一路飙升至十级。刚一到十级，就给本来是过来挑衅的扶桑工会来了个三杀。这含金量简直比当初的狂潮和龙牙还高，好吗？虽然天还未亮。但整个奉天的不少百姓和普通职业者们已经挤向了白光总部所在的奉天核心区，没等靠近，足以成为奉天新地标的摩天大楼映入眼帘。珍珠白的楼体，覆盖着墨色的大面积玻璃幕墙，配合时尚的造型，整体看上去时尚且充满了科技感，非常符合白光这个名字以及年轻充满锋芒的工会作风。一道道礼花在总部上空炸开绚丽的色彩，白光的一万多名会员，一个个脸上都带着笑容。聚集在大楼的周围，等待管理层宣布落地仪式的开始。万众瞩目之下，陈为民和任天南一同从总部大楼中走出，在两人身边还站着已经加入华夏的格里森。这样的组合，工会一些核心成员虽然心知肚明，但却让其他成员以及奉天市的其他职业者和普通大吃一惊。龙牙的会长，狂潮的会长，还有那位曾经登上过战力排行榜第一名的超级巨佬。此刻竟然同时出现在了白光的工会总部落地仪式上，这什么情况？随着落地仪式开始，陈为民率先介绍了一下自己和任天南以及格里森。显然，他很清楚围观人群的疑惑。现在的我，还有任会长，以及这位被灯塔国抛弃，如今已经和我们站在同一个阵营，甚至已经加入我们华夏国籍的格里森先生。我们同为白光的副会长，日后还请各位同僚和工会成员们多多关照。这一次的公开露面。陈为民心中有着前所未有过的底气，历尽千辛万苦走到这一步，至少现在没人能再针对白光，至少现在没人敢在华夏境内袭杀石转，至少现在他终于能毫无后顾之忧地告诉整个世界，白光很强。相信不久的将来，我们也定会在会长的带领以及各位同伴们的共同努力下，让白光走到世界之巅。巨龙已昂首，诸君，且听龙吟。轰隆隆隆，震耳欲聋的鞭炮声。在此刻响彻奉天，五彩斑斓的礼花和观赏性魔法彻底驱散未退的夜色。白光的总部大楼全部灯光点亮，和不远处的巨钻遥相辉映，成为奉天市最耀眼的地标。与此同时，让陈为民如此有底气且慷慨激昂的某些人，刚刚被整个奉天都能听到的鞭炮声吵醒。我真是服了，谁他妈这么早结婚放炮啊？能不能让人多睡会？白雨挠着睡了一宿，乱得跟个鸟窝一样的头发，拉开窗帘，望向烟花的方向。自家工会的总部大楼映入眼帘。哦，工会落地仪式啊，那没事了。左右都起了床，白宇索性冲了个澡收拾一下，然后下楼。二楼的起居客厅，大哥正脑袋枕着小白呼呼大睡。小白两个头一脸绝望，一个头无力的耷拉在地上，估摸着是不过血了。魏大哥，醒醒醒醒，再睡你的三头龙就变成双头龙了。嗯，大哥睁开惺忪的睡眼，起身打了一个足有十秒长的哈欠，看得白宇不禁感叹。不亏是魔族啊，人长得大，打哈欠都比别人长。小白趁此机会连忙翻身，尾下去下去的脑袋挣扎着挺起。不过看他小心翼翼的样子，多半那感觉和蹲坑蹲久了腿麻之后的感觉差不多。小白，你使劲磕磕的就好了。好，听到白羽的话，小白强挺起妈了的脑袋，猛地撞向地面。哦，凄厉的惨叫声回荡在整个别墅内。见到小白整个龙陷入硬直，白羽嘿嘿一笑，旋即看向大哥聊起正事。大哥，帮我个忙呗。说，再给我准备五只十转 boss 呗。你确定？大哥看向白羽的眼神变得有些许怪异。确定啊？那有啥不确定的？嗯，从哪送出来？我看看。白羽拿出手机，打开世界地图，目光最后停留在了灯塔国的位置。就纽约东部深渊区吧。第一百六十一章，纽约东部超位魔法两连发。灯塔国，纽约东部深渊区。通过 GM 技能暂时伪装身份。骗过灯塔国界进入灯塔境内的白羽，这会儿正悠哉游哉的坐在深渊防御圈的围墙上。别问为啥深渊区的围墙重地，怎么让随便上人？问就是自由。嗯，时间应该差不多了吧？白羽看了眼手机上的时间，而后站起身来。下一秒，远方的地平线处忽然传来几声惊天的咆哮，随后就是几道巨大的身影，或是腾空而起，或是踩踏大地，朝着这边飞速冲来。好。巨吼声中，强大的威势令整个深渊区的野怪精英们瑟瑟发抖，纷纷让出一条道路。与此同时，这近乎宣告了其存在的一声声怒吼，自然也引起了灯塔职业者的注意。肉眼可见的，防御圈城镇内一个个职业者离开防御圈，涌向深渊区内。没错，不是逃跑
，而是直奔正在狂奔而来的那几头 BOSS。不愧是灯塔的执业者，有够贪的，可不是没给你们机会跑啊，是你们自己非要凑过去送人头。白羽站在高墙上，看着下方成批成批涌出城镇灯塔执业者，不禁感叹：高爆率、高收益加持的深渊区里面的 BOSS， 确实吸引人。只可惜这几头 BOSS， 他们可无福消受。白羽身形一闪，消失在城墙之上。与此同时， BOSS 的方向越来越多的职业者们涌来，上帝，是一头石转，是一头石转。上一次加州那边的一个深渊区石转 BOSS 爆了许多祭品，这下发财了。Hey bro， 开个临时组吗？收益平分，幸好没窝在家看那个无聊的世界大赛，今天碰上好事情了。现场的兄弟们别再叫人了，多一个人少分一点资源。前排顶上，牧师团准备回血技能。不得不说，灯塔这边的高级职业者数量。确实是目前世界上任何一个国家都无法比拟的。转眼间，上百名八转、十几名九转，外加上一名十转强者，就已经组织好了队伍，展开对 BOSS 的攻略。此时，在他们面前的是一头十转要日品级的黑色深渊的玉犬。说话间，深渊的玉犬依然发起攻势，黑色地狱火汹涌而出，顶在最前面的骑士们跟被割破了大动脉一样，血量狂掉。Shit， 这个伤害太高了！牧师，快上治疗！刷。乳白色的圣光落下，一场血量上升和下降的拉锯战开始。前排抗住地狱犬的输出，刺客伺机而动，法爷们周身元素光芒闪烁。一时间，双方你来我往，各种颜色的伤害数字此起彼伏。一轮短暂的交锋，在场灯塔职业者们原本兴奋的神色中，隐约还带上了一抹凝重。显然，这种级别的 BOSS， 他们对付起来还是有些勉强。然而，就在灯塔职业者们紧张有序的开始对深渊地狱犬展开攻略时，第二声兽吼传来，吼、oh, ！同样的威势让所有职业者面色骤变，旋即便见到第二头深渊的玉犬朝着这边飞驰而来。怎么还有一只？见鬼！快撤！另一只也是石转 BOSS， 快撤 ！Fuck！ 牧师团，先给奶一下再走啊！靠，我扛不住了！轰！又是一次局部堪比十级地震的动荡，瞬间大地崩碎，十几名前排瞬间化作光芒回城复活去了。崩碎的大地中。一头披甲地龙一跃而出，直接砸死了几名毫无防备的九转。另一边，十转 BOSS 的速度何等迅猛，再加上战场距离深渊区的位置也近，几分钟的时间，第二头深渊的玉犬便飞奔而来。与此同时，更要命的一幕出现了。只见云层之中，一头身如翼龙、头似恶鸟的巨兽俯冲而下。同一时间，四头十转 BOSS， 这已经远远超过在场灯塔职业者的能力范围了。别说是他们。就算是现在世界最顶尖的 BOSS 攻略团，也没办法同时面对四只十转耀日级别的 BOSS。此刻留给他们的就只有一个选择：跑。只可惜事与愿违。就在这些职业者们玩了命的准备逃离深渊区之际，大地毫无征兆的开裂，成片成片地裂遍布了整个纽约东部防御圈。下一秒，轰隆隆，如雪一般赤红色的诡异火焰，一如火山爆发般喷涌而出。只是一个眨眼。就将整个纽约东部防御圈彻底吞噬，血色火焰内复活的光芒成片闪烁。纽约市所在的半个长岛区域，血色火焰快速蔓延。火焰之中，一头身高数米、浑身长满黑色龙鳞的半人马高高扬起前蹄，头顶明晃晃的石龙半人马神兽石转 LV 二百的名头，似乎在昭示着他的降临。运气好，幸存下来的职业者皆是一脸绝望的看着这头石转神兽。毫无疑问，如果能在深渊区把这家伙爆了。至少也能出两件神器，但现在显然已经没人顾及得上这些了。现在他们满脑子想的都是怎么办才能不用死，省下一次宝贵的复活机会。至于等那些准神级工会的大佬们过来支援，防御圈都被神兽一击搞垮，传送阵报废。最近的纽约赶到这里，最快也得十几分钟，十几分钟的时间都够他们在神兽手里死一百回了。整个深渊区乱作一团，也怪何职业者们混杂在一起，兽吼。和惊呼夹杂在一起，好不热闹。就在一片混乱之际，高空中一道人影浮现，正是白羽。Buff 光芒交替闪烁，状态瞬间拉满。湛蓝色的剑魔真身在其身后浮现。只见他伸出手，对准下方的深渊区域，超位魔法元素浩劫。原本惰性极强的魔法元素瞬间躁动起来，在剑魔真身的加持下，一发原版元素浩劫，外加一发十倍量，两发超位魔法直接拍向下方的深渊区域。肉眼不可见的元素汇集成可见的各色光芒，在 BOSS 和无数职业者们绝望的目光中，彩虹之河倾泻直下，七彩极光从天而降。轰隆隆隆隆，前所未有的爆炸
，瞬间吞噬了整座长岛。第一百六十二章，白羽，我有一个大胆的想法。纽约东部长岛地区疑似发生由超位魔法引发的强烈爆炸，新闻词条刚一出现就被瞬间顶上了热搜，下面的评论也在短短几分钟内突破数万条。其中不难发现一些身处现场的职业者发言，同时出现的五只十转 BOSS， 其中还有一只是满级神兽，一击摧毁深渊防御圈，等等消息层出不穷。与此同时，灯塔国的某处秘密设施会议室内，来自灯塔以及狗州各个部门的官方大佬，以及所有准神级、十级工会的会长和管理人员齐聚于此。所以谁能告诉我，到底发生了什么事？最前方高耸的席位之上，几名戴着金色面具的人俯视众生。他们身上的衣着倒是很鲜明，联合国法师协会以及神域教廷，当今的世界权力最巅峰，下统人类，上联神域。刚才说话的那名法师协会大佬继续道：“上一次的欧洲，还有今天的长岛，我想知道，这么强烈的超位魔法波动，为什么在爆发之前你们没能提前制止？”一众灯塔和欧洲的大佬们面面相觑，半天都没人开口，显然他们对此也很无奈。哼，你们的无能。我会如实转达给神域的诸位主神。一旁神域教廷主教打扮的金发老者也说道：“接下来，在第二阶段结束前，最后阶段，神明将会出手降下神罚，给予神灵阵营以惨重打击。这是我们能为你们争取来的最大的援助了。”下方灯塔和欧洲的一众大佬们听完，顿时面露喜色。以现在的情况来看，想要在全民阵营任务中取得先机已经是不可能的了。但是如果有神明们出手，那就还有转机。说说吧，灯塔方面的损失怎么样？坐在席位最中央的中年人脸上看不出喜怒。闻言，灯塔那边一名大佬起身汇报道：“我方损失有些严重，纽约东部防御圈被全部摧毁，深渊区也处于干涸状态。最主要的是，纽约的城市防御结界也已经破碎，高级职业者们伤亡不多，倒是重生道具的消耗不少。”说到这个，一众灯塔大佬们心有余悸。纽约市距离为处长岛深处的东部深渊区，这还挺远的呢。都被超位魔法波及到，城市防御结界都破裂了。这可是重点城市的防御结界，防御能力可想而知。可即便如此，结界都被轰碎。这要是那个超位魔法再偏上一点点，估计整个纽约市还能不能存在都是两说。防御结界碎了吗？法师协会的大佬揉了揉眉心。这东西修复起来费时、费钱又费力。反正你们做好心理准备吧。灯塔大佬们苦笑着点点头。城市防御结界啊！这得十名法师协会的十转魔法师耗费很大精力，外加还得用上不少珍贵材料才能重新修筑起来。这里外里的费用加在一起，估计没个几十万亿都下不来。能咋办？总不能不修吧？这种情况只能忍痛转账。眼见会议进行到尾声，最中央那名神域教廷的中年人站起身来，转达神明的意志：无论以何种手段，必须摧毁神灵阵营的准神级工会。无论以何种手段。必须保证神明阵营的第二阶段全民任务获得最终胜利，否则第三阶段神明亲自降临时，必将以神之怒火焚烧等。撂下一句话，中年人转身离去，其余几名法师协会以及神域教廷的人紧跟着离席。与此同时，作为整个事件的罪魁祸首，白羽是一点肇事者的觉悟都没有，正大摇大摆的走在灯塔的大街上。该说不说，不愧是世界大赛宣传力度最大的国家。现在的灯塔大街小巷中，所有的屏幕都能看到世界大赛的实况转播。这会儿正在进行的是七转职业者们的战斗，对战的是一名大毛职业者和袋鼠职业者。袋鼠那边正在被大毛按在地上摩擦，惹得周围围观的人群一阵叫嚣斥骂。普通人观众倒是挺多，看个热闹。白羽只是扫了一眼，便不再关注。看的人再多，也改不了这场世界大赛在职业者圈子里是个笑话的事实。不过有件事，他倒是挺好奇的。这次的世界大赛，灯塔和欧洲的强者们没来得及参加，反倒是一些落后国家几乎拿出了全力，偏偏灯塔还拿出了那么大的赌注。这要是让那些落后国家最终取得了世界大赛的胜利，灯塔会选择以什么样的方式赖账呢？反正守约是不可能守约的，否则就不是灯塔了。一道逛下来，白羽有些索然无味。城市破败混乱，色彩斑斓的涂鸦几乎遍布了整座城市，单拿出来的图案都算不错，但聚集在一起。就让原本变杂乱不堪的城市变得更加狂野。果然不愧是资本主义的城市，啧啧。周围脏乱差的环境看得白羽一脸嫌弃。说白了，像是灯塔这种国家，财政全部都放在了搞事情上，能够用来维护基础设施和用在民生建设上的少之又少。一开始还好，但一旦经过时间的洗礼，问题就显现出来了。
，溜了溜了，回家。办完了正事，白宇开启战略转移，就准备回家。然而白光一闪，他再次出现时，并非是在家里，而是一处茫茫大海之上。幸好神海魔灵战靴还有个无视地形的功能，让他能稳稳的站在水面上。换成其他人，这一下直接掉海里了。看着眼前半透明的光幕，白宇一拍脑门，忘记灯塔，还有个国界来着。旋即，他拿出随机传送卷轴，就要修改幸运属性，传送出去。就在这时，看着眼前的灯塔国界，白羽忽然灵光一闪，不知道用逻辑改写，反转一下国界会有什么效果。第一百六十三章，国界被反转，灯塔懵逼了，想到就干。收好随机传送卷轴，穿上陪了他半年的黑袍，再带上三百块钱买来专门用来拉仇恨的面具，随后伸出手对准了灯塔的国界。逻辑改写，发动，警告，灯塔国界正在遭到攻击，国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。警告，灯塔国界正在遭到攻击，国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。警告，灯塔国界正在遭到攻击，国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。灯塔国的上空，凄厉的系统警告不断回响。同一时间，巨大的传送阵出现在不远处的海面。相比高沟离和扶桑，灯塔这边的职业者反应明显快了不少。许多人刚一离开传送阵，远程技能就朝白羽招呼了过去。再看白羽这边，开启套装的无敌效果，随后就是两人不闻窗外事，一心开始处理起眼前的数据。改写国界的逻辑非常简单，只要把国界的生效方向调转一下，再给自己留个后门就可以了。原本他受到之前那个防御性超位魔法的启发。还想在灯塔国界上增加一些反伤效果来着，奈何程序语言刚编辑上去，系统就直接提示国界框架没有攻击能力，没法执行该程序语言。无奈之下，白羽只得作罢。转眼间，灯塔的近战职业者已经近身，白羽也在神海庇护的效果挡下几次攻击之后抽身而退。丁，技能修改固化触发，逻辑改写，技能效果永久固化。卧槽！看到系统消息提示，白羽都笑了。这灯塔造的孽太多。估计老天爷都看不过去了。原本他只是想试下效果，顺便甩开那些凡人的苍蝇。这下可倒好，灯塔全国上下直接坐大牢。刷，靠着开的后门，白羽轻易离开灯塔国界。这家伙要跑，追，站住！敢攻击我们灯塔国的国界，站住！最前头一批职业者见白羽离开，或是飞行，或是驾驭着飞行奇宠，就要去追白羽。可下一秒，嗡、哦。原本半透明的国界猛地一亮，将所有靠近的职业者纷纷弹了回来。这一下，灯塔职业者们懵了。What？ 为什么我们会被国界挡住？你在说什么胡话？我们国家的国界怎么会挡住我们？应该是那个人用了什么特殊道具，正好在国界的位置生效。换个方向继续追。于是乎，一众职业者们从另一面再次追去，可国界却再次亮起，挡住了他们的脚步。眼看着白羽的身影已经消失在他们的视线之内。灯塔职业者们快要气死了，到底发生了什么事？为什么国界会阻拦我们出去？真见鬼！那个家伙到底用了什么手段？算了，人都走了，回去吧。国界的问题让官方头疼去吧，撤了。南极洲世界 BOSS 有一起的吗？一起一起，正好有传送阵，走。随着白羽离开，原本聚集在国界边缘的灯塔职业者们纷纷离开。然而就在此时。原本准备去南极洲攻略世界 BOSS 的一批人，却忽然惊呼出声 ：“Fuck！ 国际传送阵也不能用了，到底发生了什么？国界不让出，国际传送阵也不能用，我们要被困在国内，一定是这个临时传送阵出问题了。我要去其他城市试试。” God， 不用试了，社交媒体已经炸了。人群中不知是谁说了一声，在场一众灯塔职业者纷纷拿出手机，刚一打开社交平台，关于大量国际传送失效的消息扑面而来。除此之外，这些消息中还夹杂着不少关于其他出国移动方式的失效。很显然，国界出现的问题在第一时间就对整个灯塔产生了影响。仅仅三分钟的时间，国界边缘即将消失的临时传送阵再次亮起。五人灯塔 FBI 小队赶到，一番试探之后，五人小队商讨了一番，而后其中一人甩手一个技能丢向国界，警告：灯塔国界正在遭到攻击。国界破损，本国职业者属性将会永久下降，请各位职业者前往守护。原本暗淡的临时传送阵再次变得凝实，一批又一批职业者顺着传送阵涌了出来。嘿，嘿，不要激动，我们是 FBI， 
眼见着周遭各色技能光芒闪烁，五人连忙举起双手，这才逃过一劫。关于国界的情况，第一时间反馈回了国会以及四家准神级工会。什么叫国界的效果反转了？你是说现在其他国家的人可以随便进入灯塔国的领土，却没人能够离开，除非我们自己打破国界？看着手上的报告，一众灯塔大佬面色阴沉无比。开什么玩笑？国界破碎的后果，所有国家都无法承担。这也是为什么破戒锥这个道具会拥有堪比就时代核武器地位的根本原因。暴力经验降低，国民属性永久降低，几年的时间，普通人觉醒几率下降，这几乎相当于将一个国家的国运生生削弱了下去，无法接受，绝对无法接受。想到如今异军突起的华夏，以及随时同盟但却随时都有可能反噬的欧洲，以及那个如同是达摩克利斯之剑悬在灯塔头顶的法师协会和神域教廷。灯塔这边的大佬第一时间否定了自毁国界的方法，最终经过国会以及四大准神级工会一夜的联合商议，灯塔面对这一次国界翻转事件处置方法下达。等，因为不排除是技能或者是道具效果的影响会有持续时间，所以等是现在最保守也是最妥善的处理方法。与此同时，灯塔被迫闭关锁国的消息如风暴般席卷了全世界的社交媒体，而出乎意料的，原本并不受关注的世界大赛。也因为此次事件影响，在线观看人数暴增，这种离谱的蝴蝶效应把世界大赛的官方都给看懵了。不过，随着一场灯塔和南非某小国的战斗，在线人数狂飙到六百万之多，世界大赛的官方忽然意识到了一个问题：这突然涌入的观众，怕是并非来看比赛的，而是想看看，在被迫锁国的情况下，灯塔的职业者还能不能参赛？如果不能，世界大赛结束，冠军花落别家，灯塔又该怎么办？第一百六十四章，绑定工会空间，看看我这个神之领域怎么样。在数百万双眼睛的注视下，时间一分一秒的过去。南非某不知名小国的选手已经在擂台上站了九分钟。按照世界大赛官方的规定，世界大赛竞技应当承袭奥运精神，不论以何种原因，未能参加比赛或者迟到的参赛选手将按照弃赛处理。再有一分钟，如果灯塔的选手再不出现，那么原本应该是毫无悬念的比赛将会真的毫无悬念。三十。二十九，二十八，转播的屏幕上开始出现三十秒倒计时，竞技场内也传来阵阵嘘声。三二一，比赛结束。因灯塔选手麦考森·德罗尔伊未能出席比赛，本场比赛将判决津巴布韦选手恩德穆贝莱·恩加贝获胜。按照大赛规定，灯塔选手麦考森·德罗尔伊将被取消比赛资格。随着裁判的宣布，本场无聊却又备受瞩目的荒唐比赛落幕。不得不说。也许是世界大赛在灯塔国做的宣传比较到位的原因，灯塔国民间参与大赛的人不在少数，这也就导致接下来的几场比赛中有灯塔国选手的比赛不少，结果可想而知，全部都因为反转国界的原因被困在灯塔，只有两个一直在国外浪的成功参赛，可偏偏这些平民选手实力平庸，反倒是有些有点底蕴、想借此大赛一飞冲天的国家出席本次大赛的选手，一个个都是黑马，结果可想而知。一天的比赛下来，原本强势的灯塔国以一胜十三负的惨淡战绩收场。要不是欧洲和袋鼠还能勉强维持一点场面，恐怕这次比赛的乐子就大了。白宇，你小子工会晋升任务什么时候开的？什么时候完成的？白光总部的顶楼休闲大厅内，任天南一脸怪异的看着工会信息列表。昨天工会总部落地奉天，他和陈卫明两人忙活了一整天，结果今天早晨一看工会后台，好吗？曾经困住龙牙和狂潮数年的十级准神工会晋升任务，竟然就这么不声不响的完成了。不用猜，但凡是这种离谱的事情，绝对就是白宇这小子干的。等等，一胖陈卫明忽然想起了什么，看向白宇的目光变得怪异起来。我说：“昨天灯塔那边长岛发生的事，不会是你做的吧？”长岛？什么事？反倒是任天南一脸懵逼。你这家伙是二巨冲浪吗？陈卫明难得露出嫌弃的表情。灯塔那边位于长岛的纽约东部深渊区，昨天的时候出现了深渊区 BOSS 异动，结果还莫等消息传出去，整个东部深渊区就遭遇了一次极其强力的超位魔法打击。这一次超位魔法打击不但将整个深渊区连带他们的防御圈全都湮灭，连带着纽约市的城市防御结界都被余波震碎了。陈伟明喝了口茶，看向白宇，笑盈盈道：“事后，联合国法师协会的人第一时间赶到了现场。据他们所说，这一次的超位魔法性质。”和三个月前发生在北欧动图沼泽深渊区的那次元素暴动相差不大，怀疑是同一超位魔法所为。你小子不想说点什么吗？
，白羽摊了摊手，摆烂了，就是我干的。那灯塔国界效果反转呢？陈卫明顺势问道。也是我一个技能效果罢了，能持续多久？要是他们不主动击毁国界，足够让他们理解一下汉语中的地老天荒是什么意思。陈卫明愣住了，原本在得知这是白羽的技能效果影响时，他还想着牛逼到能够影响世界第一大国国界的技能持续效果应该不会很长吧。二十四小时，最多三天，要是再长点，一周甚至半个月的，实在是有点打破平衡了。结果可倒好，听白羽这意思，这是永久类技能。你，你这是一次性技能？陈卫民颤声问道。白羽摇摇头，几率触发，不过几率有点低。陈卫民白眼一翻，差点晕过去。好半天缓过神来，他这才心有余悸道：“你小子啊，知不知道这意味着什么？用行走的战略级武器来形容。”你都有点不足以了呀，白羽。啧啧啧，还行还行，混口饭吃。白羽露齿一笑，战略级，早在他获得超位之灵这个职业的时候，就足以被称之为战略级了。只不过相比这个，随着系统权限的提升，他的确拥有了更多针对国家级别单位的手段。现在他也到了五转，可以自由出入国界，国内的工会，等到自己这一波操作完，也不会再有什么威胁。也是时候让世界看看，什么才叫肆无忌惮了。陈卫民和白羽对话的全过程，任天南都一脸懵逼。显然，昨天落地仪式之后吃席的时候是被灌多了，一觉睡到了今天早晨。呃，所以咱们工会什么时候绑定个合适的工会副本，然后升一下级？任天南弱弱的问道。对对对，绑定副本。白羽一拍脑门，差点把这件事给忘了。旁边陈卫民听到工会空间后也来了兴趣。怎么样，国内这些副本你准备绑哪一个？我比较推荐龙旭。上古战场、深渊前沿这三个副本，白羽听完摇了摇头。怎么，有什么想法？嗯，我已经准备好工会空间了。听到这话，任天南皱起眉头。你是说现在工会刷到的那几个副本记录吗？实话说，有点不太行。天南说的对，陈卫明也附和道。现在工会刷的本子都是为了追求效率，找短的刷，收益相比正经大型本差很多的。现在是被逼无奈，工会空间涉及到工会的后期发展。可马虎不得，见两人一脸紧张，白羽嘿嘿一笑：“我可没说要绑定副本为工会空间，不绑定副本。”陈卫民和任天南相视一眼，眼中尽是疑惑。游戏降临世界一百多年，工会空间所有人都绑定的是副本，各国官方在这方面也进行过测试，可是没听说过工会还能绑定其他什么类别的空间，成为工会空间啊！两人疑惑之际，白羽将自己的神之领域面板可视化展示给两人，来。看看这个怎么样？第一百六十五章，你小子到底屠杀过多少神明？神之领域，这是什么玩意儿？陈卫民一脸疑惑，任天南同样挠了挠脑袋。虽然他还没到十转满级，但是作为曾经狂潮的会长，他也是职业者中相当资深的存在了。可却从来没听谁说过，谁有过什么名为神之领域的界面？你们没见过也正常。据我所知，这个世界上应该没有几个人拥有过这个东西。白羽嘴角一扬，神之领域按照正常途径，必须得是获得了神格的职业者，才有几率凝练激活。游戏和世界融合，神明搞事情。现在有没有人类能够成就主神还是两说，更不用说神之领域了。唯一让他觉得有可能凝练神之领域的，也就是那几位 GM 了。走，带你们感受一下。说罢，白羽心念一动，任天南和陈卫民耳边顿时传来一声系统提示：“丁，您感召到好友神之领域的召唤。”是否进入？两人相视一眼，而后同时选择了是。下一秒，天旋地转，周遭景色大变。原本白光的休闲大厅变成了一片风景绝美旷野。这里的天空一半白昼耀日横空，一半黑夜星河横沉。闪亮的银光不断从旷野上的植被间升腾。远处一座山脉横亘大地，五座高峰耸立其上，隐约能够看到高峰的峰顶有奇异的光芒闪烁。这是，这是我的神之领域。恢宏的声音从这方天地的各处响起。只见天空日月星辰斗转，汇聚于一处，最终形成白羽的神躯，从天而降。旷野之上，因为白羽的降临，万物低伏。陈卫明和任天南看着身高十几米有余、全身绽放着耀眼神光的白羽，一脸震惊加难以置信。这是白羽。只见白羽挥手指剑，大地震颤。下一秒，一栋同白光总部大楼别无二致的建筑拔地而起。不仅如此。大量的游乐设施、水上乐园、城堡以及专门的训练场，对战场地都在转瞬之间浮现。在这个神之领域里。
他就是真正的神。轰鸣间，原本的旷野已经被一座集成了各种大型娱乐、训练、休闲设施的小型城市取代。看到眼前的一切，陈卫民和任天南已经不能用震撼来形容了。这一刻，他们甚至开始怀疑，这个白羽是不是他们认识的那个白羽？这个甚至神之领域，顾名思义，白羽心念一动，神躯化作常人大小。同时，头顶上浮现出一个血红色的特殊称号，以及等级旁边彩色的神格，是神者，双子主神，战争主神，拥有主神神格之后，有几率凝练出来的领域类空间，是和副本空间一样，神之领域也能够被工会绑定成为工会空间，只不过绑定之后的效果，肯定是要比副本强上不少的。说罢，白羽将神之领域面板的功能展示给两人，奈何此时两人的心思压根就没在什么工会上。而是目光呆滞的看着白羽头顶，那个白羽啊，几个月前那个世界公告第一个是神的，是你。任天南一脸呆滞的问道。白羽点点头，嗯，那就是用我刚入会的时候，你托影老送我的那个隐藏任务结晶里面开到的任务。我还有个疑惑。陈卫明快速调整心态，看着白羽头顶泛着彩光的另外两个标志，问道：“这也是称号？据我所知，一人只能同时佩戴一个称号吧？当然，这不是称号，那是。”神格是神之后给的，两人眼角微微抽动，旋即任天南再次问道：“这东西爆率这么高吗？一次爆两个？当然不是，主神级别一次一个。所以，我干掉了三只，只不过有个出了点意外，没搞到那个神格。”一阵诡异的沉默，陈卫民和任天南两人看向白羽的眼神算是彻底变了，不仅仅只是是神，而是击杀了三位主神。等等，主神！陈卫民浑身一颤，惊声道：“主神！”白羽，你确定是主神？嗯哼，白羽非常确定的点点头。主神神格确实会爆，高级神明应该只会爆普通神格，还有一整套的无级别套装。不过他们的神格应该都被这两个主神神格做激活用了，所以我还真没爆出来过。你等会，信息量有点大。任天南忽然伸出手制止了白羽继续说下去的打算。神明会爆无级别套装？他们？再联想到工会仓库中那整整十套无级别神器套装。任天南脑海中逐渐浮现出了一个可怕的猜想：你小子到底屠杀了多少神明？呃，这个我可得算算。白羽回忆着自己的经历，掰着手指头算了起来，里里外外差不多三名主神，十二名高级神明吧。哦，对，还有一个神灵阵营的瓦尔基里，不过他能复活。听到白羽如数家珍的爆出数量，任天南和陈卫民对于自己的情绪已经彻底失去管控能力。一直以来，他们都觉得白羽很强，非常强，深不见底。但是现在来看，所有人还是低估了这个高中还没毕业的小家伙。乖乖，十六位神明啊，那可是普通人连见神明的资格都没有，可想而知神明有多强悍，在人类世界的地位又有多高。其中还有三位被联合国法师协会以及神域教廷供奉的主神，击杀了十三位神明，外加三位主神，这他妈已经不是离谱了好吗？简直荒谬！再想想前几天的事，这个击杀了十几位人类都早遵从其意志的神明。不怕捅破了天的家伙，竟然还想着去参加职业者高考，还因此被迫找人写了一份检讨。一时间，两人不知道该哭还是该笑。情况就是这么个情况。您二位觉得把神之领域绑定成工会空间怎么样？好事，好事，好事。这一次，两人头点的跟小鸡啄米一样。白羽嘿嘿一笑，旋即开始操作起来。丁，您的神之领域成功绑定为十级工会白光的工会空间。丁，温馨提示，在晋升为准神级工会后。神之领域在工会空间模式下能力调整。第一百六十六章，默默将灯塔传送费拉高一百倍。工会空间绑定成功，只不过因为工会尚未去镜头之城认证成为真正的准神级工会，所以暂时无法看到神之领域成为工会空间后为工会带来的具体加持。好了，是时候去一趟镜头之城看看了。做完这些，白羽起身就准备前往镜头之城。如今距离华夏这边狂潮。和龙牙不能被挑战的安全期结束没剩下多长时间了，估摸着明后天世界大赛结束，紧接着灯塔的几大工会就会发难了。等一下，白羽这边刚要走，就被陈为民拦下。白羽，现在镜头之城都在灯塔的管控下，你想进去怕是要做好周密的打算。放心吧，陈叔，我最擅长就是见招拆招。白羽露齿一笑，而后便离开顶楼休闲区，乘着电梯一路下行，整栋大厦每一层的景色。都顺着观光电梯映入眼帘，不得不说，那个强盛集团在施工方面还是相当有一套的。至少这座大楼放在旧时代
，没个几年，工期绝对下不了。结果这个强盛集团仅仅一个月就彻底将其建成。最主要的是，质量和细节施工方面也是出奇的高。整座白光总部大厦总体分区和狂潮差不太多，同样是娱乐属性极其出众的类型。除此之外，以白羽极其豪横的性格，直接在总部大厦十八楼单独弄了一个占地整整一层的商店区，整个区域只有三座商店。工会贡献商店、工会装备商店以及工会物品商店，第二个自然不用说，第三个工会物品商店则是和工会装备商店类似，全都是白羽从各大深渊区以及其他 BOSS 那边爆出来的用不上的道具和装备，放在工会商店基本都是以市场价七成不到的价格出手，只不过为了防止内部人员进行倒卖，工会这边还专门有一个装备物品使用督查小组，以保证从白光出去的每件装备不会最终流向资本的市场，成为敌人的资源。三分钟后，电梯回到一层，整个工会大堂相比狂潮最热闹的时候还要活跃几分。除了到处都能看到的寻求组队活跃和副本团的职业者外，大厅还有一处被捐起来的区域，正在被众人围观。白羽见状也好奇的凑了上去：“哥们，哥们，你们这看啥呢？这不是工会总部落地奉天了吗？不少成员也准备搬过来。这边奉天的大地产商们正在做活动，听说是专门为咱们白光开的福利。”哦，听到这人的介绍。白羽恍然大悟，随后又指着另一边的空地问道：“那这边的也是用来做活动的，不是吧？我听说是咱们总部落地之后，准备在当地发展下辖工会。这边是留给想要申请成为白光下辖工会的工会们汇报情况用的。”这样啊？我说哥们，你是刚加工会的吧？这么大的事你都不知道？啊、呃！白羽被这人一句话说的老脸一红，该说不说，自己这边属实是有点尴尬了。堂堂会长。不但落地仪式当天被自家工会的庆祝烟花惊醒而不自知，工会活动竟然也是最后一个才知道的，而且还是通过一个普通成员得知。哥们哥们，去刷活跃一条龙不？来加个固定队。旁边那人见白羽没说话，继续问道：“不了不了，我还有其他事要忙。”很显然，这人应该是个东北的老哥。见白羽婉拒，继续说道：“看你年轻，应该也是新来的，别嫌老哥莫及。咱们白光和其他工会不一样，会长和副会长们都是大人物。”也舍得给咱们发福利，但相对的，咱白光可不养闲人。你要是工会活跃不够，大家伙可第一个不愿意。好，好，好。白羽连连点头，被大哥教育了一顿。白羽好不容易脱身离开工会，这才松了口气。该说不说，白光这些成员对于工会的狂热程度，实在是有点超乎他的想象。也不知道是不是因为自己的大红包攻势，还是陈为民和任天南给这些人洗了脑。白羽心中泛着合计，来到传送广场，先是传送到京都市。而后再利用京都的国际传送阵，准备赶往南极洲。作为唯一一个没有国家的大洲，为了方便全世界的职业者往来，整个南极洲共设有十处全世界各个国家公用的公共传送阵。起初，这十处公共传送阵是由包括华夏在内几个大国共同建造的。但是，随着时间的推移，这些大阵最后都莫名其妙地落到了灯塔的掌控之中。而现在，这些传送阵也成为灯塔恶心其他国家的重要手段之一。白羽打开国际传送页面。随后下来找到南极洲，看到十座全黑、显示无法使用的公共传送阵，他脸色一黑。灯塔是真恶心啊！虽然飞行也能抵达南极洲，但架不住费时间啊。面对这种情况，白羽果断打开技能面板。此时，身为管理员，技能的可使用次数已经随着这几天 GM 技能的使用累积到了两次。刷，一个只有白羽可见的光门打开，随后他便消失于其中。这一幕并未引起任何人的注意。传送阵上来来往往的人多了去了，根本就不会有人注意某个人的传送方式是否和别人不一样。来到系统后台，白羽直接利用 GM 的权限，在后台修改了一下南极洲传送阵的数值。不过修改的倒也没有多夸张，只是把被灯塔关闭的华夏传送权限重新打开，并设定了一个无法关闭的后门。至于灯塔的他也没关上，只是默默地将传送价格拉高了一百倍。估摸着这么多零，早就懒得看传送费用的高级职业者们也不会注意。到时候他们只会发现，哎，这么去了南极洲两回，钱没了。第一百六十七章六转任务，世界输一遍。叮，温馨提示：该操作将有百分之一的概率引起系统失衡，是否进发放公告？搞完这些，白羽这才心情舒畅的离开后台，最后再通过重新开启的国际传送阵，来到了寒风呼啸的南极洲。刚一出现，辽阔冰原上此起彼伏的兽吼声传入耳中，对此白羽并不感到奇怪。高中课本提到过，南极洲是深渊裂隙最为密集的大洲，也是野怪密度最高的大洲。十个公共传送阵，每一个都对应着一个深渊区域。
，十个深渊区连成一个环形，形成一个由阶怪形成的高风险区域，将最核心的镜头之城拱卫在其中。想要进入镜头之城，必须从深渊区一路杀进去。这也是为什么往往只有八转以上的职业者才能进入镜头之城的主要原因。不过，这对于白羽来说，显然并不是什么难事。超位起手，轻落，伴随着一轮烈日坠入南极洲冰原，前路畅通无阻。连带着白羽的等级也终于在清空了两座深渊区的野怪之后，来到了五转 LV 二百。踩着一片焦土，白羽大摇大摆的进入了由深渊区组成的防御区。再往前走，就能看到一处规模极大、不下于国界的一处防御结界。刚一踏入结界，顿时一阵春风拂面。叮，你进入了尽头之地。伴随着一声系统提示，原本的冰原景色被一片被盎然春意充斥的美丽大地所取代，如同身处另一个世界。其中最为显眼的。就是大地中央那颗通体黄金色，仿佛连通了天地的巨大神树，那种宏伟瑰丽，足以让任何第一次见到其身姿者久久震撼。世界之树，就连白羽这个世界树底层代码的编译者，此刻看到实物也是心中久久不能平静。真牛逼啊！我是真牛逼啊！感慨了好半天，他这才叫出卡 bug， 朝着世界树脚下的世界尽头之城进发。尽头之地，与其说是在南极洲，不如说只是在南极洲设置了一个入口。以卡 bug 的速度，一人一龙仍然飞行了足足有一个小时，这才来到世界树脚下。此时再看向世界树，那种连树身都无法一眼望到边际的深刻宏伟之感，足以让人一眼就永远烙印在心中。此时的天空已经被灿金色的树干彻底笼罩，就连下方那座依托着树干建造的宏伟古城，都被罩上了一层璀璨的金色。来到尽头之城门口，白羽老远就看到了作为 NPC 的尽头之城守卫们在逐个盘查进出者的身份。这种情况。一般都是镜头之城的官员们发布了一些进出限制的命令。毫无疑问，这应该就是任天南之前说的灯塔的手段之一了。不过这个显然难不倒白羽。修改一下身份信息，然后大摇大摆的进城。不管是真正的人类，还是在游戏融合现实之后被赋予了生命的 NPC， 都无法看出白羽在 GM 技能修改后的身份猫腻。嗯，镜头之地和镜头之城的布局倒是都没什么改变，这点挺好。白羽边走边打量着。这座既熟悉又陌生的异界城市，砖石铺设的道路整洁而宽敞，周围各种装备、道具、材料、商店以及其他 NPC 店铺门口，时常能够看到身穿奇装异服的 NPC。当然，更多的是来自世界各地的职业者来来往往，倒是热闹非凡。一路走一路看，白羽最终将目光方向了城市主干道尽头，依靠世界树树干建造的庞大宫殿群上。我记得工会认证应该是在世界树神殿的第三层，去之前能路过一个职业者神殿。倒是可以先去接个转生任务。步行了十来分钟后，白羽来到镜头之城的职业者神殿。相比其他城市的神殿，镜头之城这边的职业者神殿也明显要更加热闹一些，甚至连接转生任务都到了需要排队的地步。整整排了十分钟的队，白羽终于走进转生大厅。转生官一顿逼逼刀后，转生任务更新。不知道这一次又会是什么离谱的任务？白羽带着七分好奇，三分不情愿，打开了任务列表。转生镜头之路，详情。前往镜头之城，并找到其中拥有彩虹血脉之人打探消息，调查并解决世界树发生的异变。彩虹血脉，世界树的异变。看到这一次转生任务的描述，白羽顿时来了兴致。早在他刚刚觉醒时，就听顾雨薇提起过世界树异变这件事。后来随着变强，也逐渐知道了更多因为世界树异变所引发的连锁反应，包括华夏的没落。没想象这一次的转生任务，竟然就是解决世界树异变。除此之外，任务详情中的那个彩虹血脉。他倒是知道，现在神域的高级以上神明，或者说游戏先天神明，都是彩虹一族，身上流淌着最纯粹的彩虹血脉。而彩虹一族和外族结合所诞下的子嗣，因为拥有彩虹血脉，所以也极其强横。但也因为血统并不纯粹，无法得到彩虹一族的承认，甚至连攀登世界树的资格都没有。不过，也因为其能够以十转 LV 二百碾压人类普通神明的强大战力，实际掌控着这座镜头之城，基本世界树神殿内。所有的重要职位 NPC 体内都流动着彩虹血脉，这也就是我吧。换个人光打听什么是彩虹血脉，都得打听半年。收起任务简介，白羽小声嗤笑。普通人想要进入到世界树神殿中，并见到那些不怎么露面的神殿 NPC， 简直难上加难。但是他却知道，这座城市中还有一个住在普通城区的人，他的体内也流动着彩虹血脉。按照记忆中的方向，白羽一路来到一处看似平平无奇的铁匠铺门口。一个双手散发着淡淡荧光的中年壮汉正在打铁。嘿，聂儿，我想向你打听一件事。白羽张口就叫出了这个 NPC 的名字，那熟练程度
和一个父亲叫自己儿子几乎相当。你认识我？聂耳放下手中的锤子，一脸疑惑的看向白羽。对此，白羽并没解释，而是直接开门见山，询问起任务的事。你知道世界树出了什么问题吗？世界树。听到这三个字，聂耳浑身一震。下一秒，他缓缓看向远处那，眼中流露出一抹掩饰不住的恐慌。第一百六十八章：异变真相，下水道的怪人。世界树。被禁止通行了，距离原初之变过去六十年后，忽然有一天就被禁止通行了。禁止通行，听到聂耳的话，白羽目光微微一凝，用的不是无法通行，而是禁止通行吗？所以是被谁禁止的？白羽直接问出了心中的疑惑。只不过这一次，聂耳却沉默了。很明显，他不想说，但白羽却并不着急。作为一个 NPC， 他和人类不同，即便是因为游戏与现实融合之后被赋予了生命。也终究改变不了在特殊时刻必须要服从系统设定和规则的命运。自己是顺着系统的任务而来，既然系统说拥有彩虹血脉的 NPC 会给他线索，那么就一定会给。NPC 不愿意也得愿意。果不其然，沉默了片刻之后，聂尔一脸不情愿道：“我不知道你为什么知道我拥有黄金血脉，但能告诉你的是，拥有黄金血脉之人注定被某些存在注视，所以具体的情况我不能透露。你只需要知道，世界树神殿的最顶端。”通往璀璨神域之路的初始，那里盘踞了一只中之恶兽。世界树被其玷污，成神之路关闭，只有打败它，才能终结世界树的异变。嗯，白羽点点头，开始思索起聂尔刚刚说的这番话。注视拥有黄金血脉的人，这个设定他隐约听隔壁桌的明月说起过，不过具体是怎么个事，他没参与代码的编写，所以不太清楚。但能肯定的是，注视的一方是神明。至于那什么中之恶兽，就不太清楚了。不过想来，应该是一个极其强力的 boss。boss 拥有黄金血脉之人知晓，又被神明注视而不能说出实情。没猜错的话，那个 boss 应该就是神明派来阻止人类进入神界的吧？凭借着对于神明以及游戏设定的了解，白羽很快便推测出大致的情况。一边具体的情况猜了个八九不离十，白羽也大致清楚了这次转生任务的任务目标：进入世界树神殿，并前往最顶层，踏上世界树内的成神之路，并在那里击败盘踞于此。强大到能瞬秒十转职业者，让其连消息都无法发出的超级 boss， 整个任务线看起来简单明了，但白羽却揉了揉眉心。现在看来 ，boss 反倒是最好处理的了。现在要怎么去往成神之路才是最关键的。按照游戏的设定，去往成神之路其实并不难，只要能够成功进入到尽头之城，所有十转 LV 2 0 0的职业者都可以在神殿外进行等级认证后，通过特殊通道直达顶层。奈何他才五转，未达到满级。想要登去到世界树神殿最顶层，就需要在尽头之城拥有极高的权限，除非自己豁出来几天的时间，用 GM 技能在世界树神殿这种拥有一层接一层权限限制结界的地方硬磨进去。可是他现在缺的就是时间，不但要留着技能在可能，用在可能已经被灯塔控制的工会认证官那边，还要在两天内赶回去，不然到时候狂潮和龙牙过了保护期，而自己的计划还没试试成功，那么之前的一切努力就全都白费了。要不？转生任务先放一放。就在白羽一筹莫展，准备暂时搁置转生任务时，拎着铁锤的聂耳又说话了：“听说在尽头之城的下水道内，隐藏着一条能够直接通往世界树神殿最顶层的暗道，连接着尽头之城城主的房间。如果你想快速抵达神殿顶端，或许寻找到暗道也是个不错的方法。”聂耳的一番话让白羽眼前一亮：“有后门，这不就简单多了吗？这倒是个好消息，谢谢了。”告别了聂耳。白羽开始寻找起下水道的入口，这倒是不难。询问过一名尽头之城的原住民过后，白羽就在一处巷尾的角落中发现了下水道的入口，顺着石器台阶进入昏暗的地下世界。这里的景象倒是和不少三 A 大作的下水道有着异曲同工之妙，昏暗、宽敞、腐臭味刺鼻。唯一的区别就是这里并没有俗套的设置什么野怪，随便释放了一个火属性魔法作为照明。白羽开始在下水道中探索起来。然而随着探索，他忽然发现自己的想法似乎有些天真了。整个下水道的占地面积几乎和尽头之城相当，而其复杂的结构和通路，外加上所有地方长得几乎都一样。仅仅半个小时后，白羽迷路了。沃日，我就知道这个任务没这么好做。白羽翻了个大大的白眼，就准备修改幸运属性，然后拿出随机卷轴一发入魂。就在这时，拐角处一道人形黑影让他停下了手头的动作。有人，特殊怪，还是 NPC。还是说和那个密道有关？带着好奇，白羽警惕地朝着黑影靠了过去。
，年轻的冒险者，你迷路了吗？沙哑的声音传来，黑影缓缓抬起头，露出了一样极其丑陋的面容。靠近之后的白羽看清这道身影的样貌，手一抖，差点一个火球就丢过去。只见面前这个人，姑且称之为人的生物，嘴上带着类似吐唇的龟裂，一个眼大一个眼小，眼球还极度外凸，好像下一秒就会掉出来一样。除此之外，他的身材也格外矮小，只有一米五不到。最可怕的是，他的左腿位置并没有腿，取而代之的是第三条手臂。没错，这个姑且称之为人的生物，站立靠的是一条腿，外加一条胳膊。白羽眼角微微抽搐了一下，这得是多变态的剑魔师，能够想出这么变态的外形。年轻的冒险者离开下水道的出口，就在前头右转的尽头，应该享受阳光的年纪，不应该待在这阴暗恶臭的下水道之中。机形人虽然长相丑陋诡异，但是嗓音却出奇的温和。也并没有表现出什么攻击性。白羽仔细打量了一下，那双乍看之下格外怪异的眼睛，细看却格外的清澈而坚毅，连带着白羽对这怪人的观感都好了不少。谢谢，我再找一个密道。据说在下水道能够直接通往世界树的最顶层，请问您知道在哪吗？白羽随口问道。密道，听到这两个字，怪人想都没想就摇了摇头，都是传闻而已，那种东西不存在的，离开这里吧。说完，怪人拄着手中的拐杖。一瘸一拐的走向黑暗，白羽好奇打开这个 NPC 的信息列表，下一秒他愣住了。第一百六十九章，踏上成神之路。彩虹一族，麦格奇特十转 LV 二百。彩虹一族，不是拥有彩虹血脉，而是真正的彩虹一族。这个长相极其丑陋，并且还有畸形的怪人，竟然是整个游戏设定内最强大完美的彩虹一族。别人可能不清楚，但是白羽这个制作组的再清楚不过。整个游戏真正的彩虹一族就只是出现在设定集中，原因无他。所有的彩虹一族在游戏中至少都是高级神明的和至高神。也就是说，这个畸形的怪人是游戏和现实融合之后，游戏剧情自行发展的产物。不知道为什么，白羽忽然想起了之前利用隐藏任务结晶狩猎神明时，他们爆出来的一些离谱物品，什么钢塞、双头龙、假体之类的。可想而知。这些表面看上去光鲜亮丽的神明们，暗地里玩的有多花花？说不定这个畸形的彩虹一族，就是这些神明们某次玩乐的产物。转念间，名叫麦格奇特的怪人已经消失在黑暗之中。一无所获的白羽只好按照他的指引重新回到地面。看了眼时间，刚刚过去一个多小时，白羽并不打算放弃，而是顺道在旁边的几家商铺中和其中的 NPC 简单了解了一下世界树和中之恶鬼的情况。出乎意料的是，似乎很多人都知道中之恶鬼。在白羽提到这个词时，几乎所有人都无比厌恶。对此，他倒是可以理解，毕竟在镜头之城的百姓眼中，世界树是无比神圣和纯洁的，如今却被一只恶鬼玷污。不仅如此，如果不是因为世界树的异变导致其失去了最关键的能力和意义，镜头之城绝对会比现在还要繁华的多得多。谈论间，白羽又得知了一些关于镜头之城的轶事，比如游戏设定当初的那位城主，早在原初之变。也就是游戏和世界融合之后的第五年，登上世界树前往神域成就神明。比如，在失去城主的镜头之城，曾经历过战乱，人类职业者以及镜头之城的两大派系纷乱不休。比如，一名全身覆盖着甲胄的英雄力挽狂澜，以一己之力逼退三方战力，最后成为城主。比如，这位传奇城主神秘无比，直到现在也没人能够窥见其隐藏在盔甲之下的真面目。白羽一边听一边总结，最后他得出了一些结论。中之恶兽这件事，似乎镜头之城的原住民全都知晓，但却因为厌恶的原因，从未主动提起。这也是全世界的职业者们到现在都不知道世界树异变真相的主要原因。在这个前提下，系统为什么要求要向拥有彩虹血脉的人询问任务线索？恐怕就不是因为这个中之恶兽了，而是另外一个关键线索——下水道通往神殿顶端的暗道。刚刚他就旁敲侧击的问了一下，发现似乎的确只有逆耳知道暗道的事。至于下水道那个畸形怪人，在镜头之城，倒不是什么神秘的存在。而提到他，这些原住民们也都是和正常人一样的厌恶和避讳。毕竟，一个生活在下水道、长相丑陋、身体畸形、浑身散发着恶臭的人，又有几个人会抱着正面的想法呢？没办法了，没时间浪费在寻找暗道上，就只能开挂了。白羽心念一动，控制台开启，幸运数值拉满，随后光芒一闪，白羽再次出现时，已经出现在一处昏暗的空间内，熟悉的腐臭味。显然，他又重新回到了镜头之城的下水道内，而在他面前，则是一扇特殊的门扉，与周遭环境格格不入的风格，就差把“暗道”两个字刻在门上了。白羽想都没想
，开门就走了进去。来一次镜头之城不容易，动静大还浪费时间，能一次性把转生任务和工会认证完成，再好不过。进入暗道之后，就是一道长长的楼梯，通往未知的黑暗。周身的火光仅仅只剩照亮十米范围，白雨就这么一路向上攀登，整整一个小时，楼梯这才来到尽头。推开尽头处的门扉，是久违的光亮。一个宽敞华贵的中世纪风格办公室映入眼帘，窗外璀璨的金色光芒将办公室内的一切都镀上了一层精气。卧槽，有人！看到办公桌后身穿全身铠甲的身影，白羽机灵一下，手中魔剑和战争浮现。日月金轮也出现在身侧，环绕转动，随时准备进入战斗状态。聂尔说过，暗道直通世界树神殿顶层的城主府，也就是说，这个身影是尽头之城那位神秘强大的城主。白羽惊疑的打量着坐在办公位上的身影，但很快他发现情况似乎有些不太对劲，没动静，自己的出现竟然没有让这位镜头之城的神秘城主出现任何变化。白羽一点点靠近过来，顺便还尝试着打开对方的信息面板，然而意外出现了，信息面板打开失败。卧槽，换作是其他侦查类能力，如果失败了，可能只是对方品级太高，或者是使用了什么特殊道具干扰了技能探查。但是自己这个可是 GM 自带的能力，只要是在这个系统之中，没人能够屏蔽自己的侦查技能，除非他压根就没有信息面板。果不其然，白羽靠近之后，赫然发现这人不对，或许用这套甲胄来形容更加贴切。靠近顺着面甲的缝隙中能够看到，这套甲胄中根本没人。好家伙，原来是虚惊一场。收回装备，白羽关好暗道的门，离开城主办公室。离开办公室后，是一个数千平的巨大露台。顺着露台，能够眺望整个遗忘之地的壮丽风光。只可惜，白羽现在没什么心思欣赏，一路直奔露台对面，通往成神之路的通道。顺着通道一路前行，白羽能够清晰地感受到自己正在朝着世界树内部进发。又走了没有十分钟，两扇高达三十几米、通体金色的大门映入眼帘。推开之后，满目的金光，剔透的琉璃桥，让人一看就能有种通过这里，我变成神的恍然。就在此时，两道系统提示在白羽耳边响起。进入特殊空间，复活类道具及技能无效。丁，您的等级未满十转 LV 二百，通过成神之路将不会升阶。与此同时，就在系统提示响起的刹那，一道黑影猛地砸向白羽。第一百七十章：中之恶兽，镜头之城城主。当，震耳欲聋的金铁交击声中，日金轮被轰飞出不知道多远。光是巨大的冲击力，都在白羽头顶带出一连串的 miss。要不是因为现在正处于绝对幸运状态。一连串的伤害数字是免不了的。与此同时，白羽也看清了那道黑影的样貌，赫然竟是一个外形诡异到甚至让人难以分辨出是何物种的怪物。难道又是一个 bug？ 白羽眉头皱紧，下意识打开怪物的信息：中之恶兽十转 LV 二百，种族不明，血量八九零零零零零零零零八九零零零零零零零零。信息列表的数据一切正常，但仔细看却又有些不正常。没有品级，种族不明。明明只有十转，近百亿的血量以及其他各方面属性，却已经能够堪比一些强大的普通神明。而且越看白羽越觉得这怪物有些眼熟，只不过怪物显然没想给白羽太多思考的时间。转眼间，下一波的攻击就已经到达。白羽见状，手中魔剑和战争浮现，挥剑迎上。当当当当，清脆的金铁交鸣声在成神之路上空盘旋。在武器掌握的格挡机制，外加日月金轮的加持，一番交锋下来。面对这个战力比普通神明还要高的怪物，白羽反而占据了上风。但是他看向怪物手中满是豁口的巨刀，眼神中却带上了一丝疑惑。不对，刚刚能一刀劈飞日金轮，这把刀至少应该也是无级别神器才对。可是才打了第一波，怎么就会破损成这种程度？看着巨刀，白羽双眼微眯。主神神格他没有激活，仅凭着战争上面的装备破坏属性，怎么可能对一把无级别神器造成这种程度的损伤？管他呢！这样倒好，怪物武器的破损也提醒了白羽。顿时，两大神格于头顶浮现，另一具身体快速分裂，并迅速穿戴好一整套无级别套装，并接过战争。两具身体的三把武器，外加月金轮上也被笼罩上一抹充斥着破坏之力的红光。再来，天魔缭乱，璀璨的蓝光在白羽两具身体上同时绽放开来。原本就占据优势，这一次直接施展出除 GM 技能以及超位魔法之外的全力。战况开始呈现出一面倒的局势，日轮阵护体，月轮阵绞杀，一具身体各种剑魔技能不要钱的狂撒，一具身体抡起战争化作剑刃风暴摧残怪物的血量。
，密集的伤害数字根本来不及计算，只能看到能够秒杀十转的怪物，血量正在以肉眼可见的速度下降。只不过怪物这边也不是盖的，瞅准机会，抡起手中几乎快要断裂的巨刀，朝着白羽穿戴有无级别套装的那具身体就是一记斩击，顿时无形的利刃掠过。任凭白羽已经开启了无敌，依然无法抵挡这一击的伤害。负八七七七六九九，将近九百万的伤害，瞬间清空白羽这具身体的血槽，装备和战争瞬间回归背包，无视无敌。如此特殊的属性让白羽面色一变，看来得给这家伙上上强度了。摄魂，一个起手技能定住怪物，封魔开启，清空所有技能冷却，爆炎三十连斩，顿时原本金色的成神之路。被疯狂闪动的火光所取代，失神中的怪物血量也被瞬间清空。搞定，白羽收剑而立，拍了拍手。然而下一秒，怪物烧焦的尸体忽然一颤，大块大块焦炭碎裂。面对如此一边，白羽一拍脑门，这记性规则无视忘开了，这家伙竟然还有第二阶段。转眼间，一道熟悉的身影从怪物被烧成焦炭的尸体中站了起来。是你？看到这道身影，白羽愣住了。只见眼前这姑且称之为人的生物，面貌丑陋，畸形的生长着三只手、一只脚，赫然正是之前他在下水道碰见的那个畸形的纯血彩虹一族麦格奇特。年轻的冒险者，你强大的令人出乎意料。麦格奇特从一堆焦炭中捡起那把快要断掉的巨刀，很意外吧？镜头之城的成名们口中玷污了世界树的中之恶兽，不过就是个躲藏在阴暗下水道里，仰望着世界树光芒的畸形怪物。想到之前在下水道中。麦格奇特清澈的目光，白羽原本要甩出的技能收敛，转而问出自己的疑惑：“你不是原初之变后才出生的吧？身为彩虹一族，你不是应该在神域成为神明吗？为什么会以中之恶兽的名字苟活在镜头之城阴暗的下水道里？”冒险者，看来你有很多疑惑。麦格奇特忽然一笑：“我可以解答你的疑惑，但在此之前，请允许我先问你几个问题。你手中的那柄巨剑是战争主神的武器吗？”白羽点点头。将战争的装备特效开启，顿时耀眼如同赤色太阳一般的光芒，携带着超神器特有的威压，充斥整个空间。果然如此。还有，我在你身上感觉到了两位主神神格的气息。没猜错的话，你是是神者，还杀死了战争主神以及另外一位主神。白羽再次点点头。<笑>麦格奇特忽然高声长笑，旋即几道光芒从远处的大门外爆射而来。仔细看去。赫然正是一件件装备，而这些装备白羽也很眼熟，竟然是刚才在城主办公室中的那套。等等，白羽心头一震，看向已经穿戴好一整套装备，手中拿着满是裂痕巨刀的麦格奇特。你是镜头之城的城主？麦格奇特没有说话，而是举起手中的巨刀，微微用力，咔啦一声轻响，满是裂痕的巨刀开始一片片剥落，直至露出其中一柄闪烁着白金色光芒的水晶长刃。第一百七十一章。委任第三任城主，这一下白羽更加确定了自己的猜测。传闻中，镜头之城这位神秘的城主，就是身着一身密不透风的甲胄，手持水晶长刃，所向披靡。可是谁又能想象得到，这位在镜头之城最危难时守护了这一方世界安宁的城主，竟然是镜头之城百姓人尽皆知并嫌弃万分的下水道畸形怪人，更以中之恶兽的恶名镇压着世界树的成神之路。果然命运如此。麦格奇特看向手中的水晶长刃，平静道：“你刚才问我为什么会苟活在镜头之城的下水道，因为那是我的家，我从出生之时就生活在这里。”白羽心中一震，堂堂彩虹一族竟然以下水道为家。我的父亲是瘟疫主神，母亲则是一位高级神明，我拥有最纯正的彩虹之血。但我出生时先天畸形，父亲说我不配成为真正的神明，更不能玷污神域，于是就将我丢在这里。看了看自己一长一短的两条腿，麦格奇特笑了笑。不过这又能怪谁呢？讲述起自己的身世和过往，语气很是平和，其中没有半分怨气。对我来说，那里是我的家。直到有一天，有人要占领我的家，欺辱我的家人，于是我穿上了母亲留下来的装备，走出了下水道。那天，城头之城的城民拥护我为城主，但我知道，隐藏在盔甲之下的这副畸形的身体，只配生活在下水道中。所以，镜头之城的百姓才会到现在都不知道城主的真面目。白羽接茬道。嗯，麦格奇特点点头。那些镜头之城的原住民欺辱嫌弃你，你还愿意保护他们？人类总是愚钝无知，又可爱单纯，更何况城民中也有人帮助过我。年轻的是神者，你来这里应该就是为了寻找世界树异变的真相吧？
嗯，白羽点点头。这一次，麦格奇特毫无保留道：“是神域的意思，他们不想再让人去往神域共享资源了。”于是命我组结所有妄图攀登成神之路的人类。很抱歉，但身为彩虹一族，维护神域是我的责任。哪怕你都不被承认，不准许成神。白羽皱眉问道：“但这也改变不了我体内流动的彩虹之血，不是吗？”麦格奇特微微一笑，终于将自己手中的水晶刀刃对准了白羽。预言主神说过。我命运中注定的死亡将会发生在我第一百一十次阻挡人类攀登成神之路，而这一次就是第一百一十次。年轻的是神者，用你的强大赐我命定之死吧！轰！巨大的光刃直劈白羽。眼见麦格奇特如此决绝，白羽的目光也变得坚定。光刃灵体的一瞬间，身形消失，再次出现时，已经来到麦格奇特的背后。魔化，爆炎斩击，燃烧命运的火焰，宣告着第二轮战斗的打响。豁出一切的麦格奇特，相比之前的状态，战力几乎翻上三倍。而在魔化、疯魔、超越等诸多强力状态的加持，外加剑魔真身的护持下，白羽也火力全开，狂暴的力量对轰，令整个成神之路的空间都开始轻颤起来。从尽头之城的视角能够看到，向来无比平静的世界树，竟然随风微微摇晃，金色的树叶纷纷扬扬洒落而下，远远看去，就像是漫天的光雨，璀璨而美丽。好美啊！我第一次看到这样的景象，世界树在摇晃，不知道发生了什么。我在镜头之城住了几十年，还是第一次见到世界树的落叶雨。赞美世界树，赞美伟大的城主。是啊，是要赞美城主。要是没有突然，咱们怎么能够自由自在的欣赏着光雨？漫天的光雨让镜头之城都沐浴在绝美的景色之中。原住民和来自世界各地的职业者纷纷走上街头，抬头欣赏着这难得一见的美景。光雨持续了整整十几分钟。这才逐渐停息，喧闹散去，镜头之城又恢复了以往的平静。成神之路的空间内，白羽缓缓走到躺倒在地的麦格奇特身边，蹲下。不愧是，嗨嗨，不愧是是神者，很荣幸，我这个怪胎有机会能在是神的力量下乐此一生。麦格奇特费力的摘下头盔，丑陋的脸上带着欣慰的笑容，一双眼睛即便是濒死之际依然无比清澈。看着这样的麦格奇特，白羽心中五味杂陈。你不需要自卑。在我看来，你才是真正的彩虹一族，比那些用程序编写出来的虚伪神明更配称之为神明。听到白羽的话，麦格奇特脸上的笑容愈发灿烂。听到这话，我很开心。年轻的是神者，你是第一个愿意承认我的人。这个送给你。麦格奇特缓缓抬起手，一个被金光包裹的小印飘向白羽，落到其手中。丁，你受到镜头之城第二任城主委任，成为镜头之城第三任城主。希望你。照顾好他，刷，麦格奇特化作点点光芒消散，只留下地上一整套装备，外加上他所使用的那把光刃。这一次，面对丰厚的收益，白羽心中没有太多开心的感觉。一片阴暗的童年，却仍然能保持纯真。面对无数厌恶和嫌弃，在关键时刻依然挺身而出。明明不被承认，可面对自己的职责，即便是明知死亡，也毫无怨言。麦格奇特，这个虽然有着畸形的身体。和丑陋外貌的第二代彩虹一族，让他第一次觉得自己参与设计过的所谓神明是那么的可笑而丑陋，这才是拥有神明之名真正应该具备的品质。只可惜，白羽默默的再次分裂出一具身体，将麦格奇特的装备穿好，再拿起他的那柄水晶长刃。镜头之城，请放心交给我吧。离开了成神之路，白羽并没有第一时间去交转生任务晋级六转，而是从世界树神殿一路向下，直奔第一层。这一次。有着镜头之城城主的最高权限，他一路畅通无阻，径直来到了第一层工会认证官这里。刚一进门，就看到认证官正在和一名金发中年职业者交谈。那名金发职业者头顶上赫然挂着“镜头之城事务大臣”的头衔。第一百七十二章，什么身份？我镜头之城城主。哟，有人啊！看到办公室内的认证官和金发职业者，白羽眼珠子一转，旋即脸上露出歉意的笑容。不好意思，你们是闲聊。说完，他便再次关上办公室的门，在外面等起来。龙牙和狂潮的保护期眼看着快要结束了，这个时间节点上不适宜打草惊蛇。十分钟后，金发中年人走出了认证官办公室，离开前还不忘瞥了眼白羽，脸上带着不加丝毫掩饰的厌恶。对此，白羽选择无视。镜头之城事务大臣，他没记错的话，这个官职应该是各国职业者中在镜头之城获得的最高职务。这个人他倒是在论坛上见过。等他国官方的人，不过具体叫什么名字
，他还真给忘了。算了，那不重要，反正都是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。那人走后，白宇再次走进认证官办公室，看了眼认证官的信息，等级不算高，名字叫做特里埃尔，职业者，报上你的所属国，说明来意。认证官特里埃尔看都没看白宇一眼，自顾自的给自己倒着茶水。见到如此情况。白宇也不跟他客气了，一屁股直接坐到他对面。华夏认证准神级工会，华夏呀，抱歉，暂时认证不了。特里埃尔依然没有抬头，一直沉浸在自己的世界当中。至于那傲慢语气，可是一点都听不出来抱歉的意思。认证不了，说说理由吧。理由？和你说，这一次，特里埃尔终于抬起头来，审视了白宇一番。职业者，认清你的身份。先不说这是上面交代下来的事情，就算是我自己的决定。也不需要和你说什么，你要这么说的话，那就没办法了。白宇冷笑着打开了成为城主之后新增的镜头之城后台面板，随后将面板调节成全部可见。现在给我看什么都没用，你以为这里是你们外面的世界吗？就算你是神级工会，也别想着在我这……呃，原本还在口出狂言的特里埃尔，在看到诺大的镜头之城城主几个字后，整个人瞬间呆滞。诺，现在知道我什么身份了吗？你，您，您是城主大人。看着特里埃尔还一副惊疑的样子，白宇随手操作起后台，在世界树神殿人员名单中找到了职务为工会认证官的特里埃尔，而后小手一点，丁，您的职务已被城主解除。丁，权限不足，您将在十秒后自动离开世界树神殿。连续两声系统提示在特里埃尔的耳边响起，直接让他脸上的血色尽退。城，城主大人，是我失礼，是我狗眼看人低。我不该以公谋私，拒绝认证华夏的十转工会，还请看在我为世界树神殿服务了十几年的份上，原谅我这一次吧。面对特里埃尔的哀求，白宇摇了摇手指。Non o、oh、no， 职业者在镜头之城获得职务，并依托职务之便为自己以及所属国谋取利益，这正是游戏之初设计这个玩法的初衷之一。我当然不会怪你。至于要问为什么接触你的职务，白宇冷冷一笑，单纯是我看你不太顺眼罢了。不，城主大人，您不能这样。不，刷！白光一闪，特里埃尔直接被强制传送出世界树神殿，工会认证官的职务也重新空缺出来，而空缺了就得任命新人。一说到任命这一块，白宇第一时间想到的就是陈为民。只可惜，按照游戏的设定，镜头之城一些拥有涉及到系统操作权限的任命，类似于工会认证官、库房管理员等等，只能由 NPC 担任，而职业者能够担任的职务，一般只有类似于大臣这种发号施令的职务。具体的系统操作还需要由 NPC 进行 ，NPC 目前看来就只有尼尔了。于是乎，白宇直接将尼尔的名字填上了，剩下的就是等待。果然，不出半个小时，还穿着铁匠围裙的尼尔气喘吁吁的冲进了工会认证官的办公室，扫视了一圈，最终他的目光落在正坐在沙发上喝茶的白宇身上。年轻的冒险者，你怎么在这？我不在这，怎么给你任命啊？白宇笑盈盈的道。听到这话。尼尔浑身一震，连带着看向白宇的目光都变得惊疑。难道？好了，别猜了，给我弄个工会认证。白宇直接将白光的工会信息发给了尼尔。尼尔愣了愣神，连忙点头。随后便见他生疏的打开面板，开始操作。没多久，悦耳的提示声传来：“丁，您的工会白光晋升为准神级工会，工会领域开启，工会庇护效果提升，全属性提升。”丁，世界公告。恭喜华夏工会白光晋升准神级工会。突然想起的世界公告，让原本就因为世界大赛进入尾声而活跃无比的各大社交平台沸腾起来。相隔不过一个月，华夏出现了第三家准神级工会，而且还是前段时间才刚刚晋升十级工会不久，并且刚刚晋升就在一上午的时间内连续干翻三家扶桑的老牌十级工会。这一下就让华夏的工会实力从原本的排不上号跃迁到了第一梯队。要知道，全世界工会实力最强的灯塔。现在也不过仅仅四家准神级工会而已，整个欧洲加在一起也不过五家。世界社交媒体能不沸腾才怪，外加神灵阵营在第一阶段资料片以及第二阶段的全民阵营任务中的巨大优势，全网都开始传，华夏将重新崛起。而还在被自家国界封闭住的灯塔，则会就此一蹶不振。至于转折点，就是这场看似并不起眼的世界大赛，原因无他，因为国界翻转被封锁在内。灯塔的绝大部分参赛选手都已经彻底无缘世界大赛，不管最终世界大赛的胜利者是谁，灯塔遏制世界各国的重要手段之一——镜头之城的掌控权将会被移交出去。这对于刚刚少了一个准神级工会的灯塔来说，损失大了去了。
。关于世界大赛和华夏准神级工会的讨论持续了整整一天的时间，一直到第二天中午，全世界的关注点逐渐转移到世界大赛上，包括还停留在镜头之城的白宇在内。哎呀呀，中午最后一场比赛就要结束了，就是不知道事务大臣的位子他们舍不舍得交出来。看着直播中赛场评委席上熟悉的金发事务大臣。白宇嘴角微微扬起，说不定到时候我还得帮他们一把。第一百七十三章，闹剧落幕，四连工会战，这是一个伟大的时刻。第一届世界大赛所有比赛全部结束，根据各个转生阶段选手综合成绩排名，组委会即将给出第一届世界大赛的最终获胜国。组委会裁判嘹亮的嗓音通过扩音器不断回荡在整个赛场之上，并通过网络传遍世界各地。上千万职业者，或是现场，或是在线，观看着这第一届世界大赛的最后一场闭幕式。世界大赛在整个赛程中会实时更新比赛胜负情况，再加上全世界众多自媒体的跟踪报道，现在所有人对于这场比赛的最终或胜国是谁都已经心知肚明。很显然，大家想看的并不是这个，而是结果宣判之后灯塔的反应。很快，那名组委会的裁判再次走上舞台，配合着漫天的烟花和魔法光芒，高声道。我代表组委会宣布，本次世界大赛胜利，最终的胜利国是波斯。哗，整个赛场一片沸腾。屏幕这头的白宇嘴角也微微扬起，该颁奖了，好戏也要开场了。接下来有请组委会的委员为各转生级别最终获胜选手颁奖。从五转到十转，六位职业者来到舞台之上，皆是一脸喜意。而这六位职业者中，有五转和七转两人均是来自波斯，其余的六转来自扶桑。八转来自大毛，九转来自袋鼠，十转则是一位侥幸没有被反转国界封在国内的灯塔国选手。组委会的委员们拿上奖品和奖牌，为六位选手颁奖。再然后就是一成不变的获奖致辞以及采访，直到其余四位选手下台，只剩下两名波斯的选手，整个世界大赛的气氛也被凑热闹的职业者们推上了高潮。无数人在现场欢呼，网络直播的弹幕也几乎覆盖了整个画面。一名组委会委员走上台。面对直播的相机和现场十万观众，脸上露出歉意的笑容。远在镜头之城，白宇看着屏幕中的金发中年人，也是面带笑意。这个人他熟啊，就是昨天还碰了面的那位灯塔国级镜头之城事务大臣。没想到最终颁奖的是他。大家好，我是本届世界大赛组委会的副委员长康特·麦考斯，同时我也是镜头之城的事务大臣。按照正常的流程，此刻我应该为波斯的两位选手颁发。最终获胜国的奖励，康特脸上挤出一抹无奈，感慨道：“可惜的是，面对情况未知的国界反转，原本公平的比赛出现了重大变故。而因为这次变故，之前作为获胜国奖励的镜头之城事务大臣职务的移交，也因为某些原因无法进行转移。不过，作为一场世界级的赛事，这些当然不是强国战败的理由。而对于获胜国波斯，灯塔国表示愿意拿出同等价值的奖励。”嘘，康特的话音刚落。整个赛场顿时响起一片嘘声，网络直播的弹幕上更是飘起无数各种语言的嘲讽：“灯塔国这是真把大家当小孩子了，还是压根不在乎全世界各个国家会怎么想，还因为某种原因无法转移，忽悠鬼呢？”屏幕那头，白宇也不屑的嗤笑出声：“国界翻转就没法转移职务了？我怎么不记得有这种设定？既然你们搞这些，那可就别怪我把你们架在火上烤了。”话音落下。白宇直接利用镜头之城城主的权限，发布了一条镜头之城专属世界公告。丁，镜头之城世界公告，为方便职业者活动进行，镜头之城职务变动申请可以递交城主办公室的形式直接完成。丁，镜头之城世界公告。丁，镜头之城世界公告。一脸三声世界公告，让所有正在关注世界大赛的职业者目光变得微妙起来。大赛的组委会以及灯塔国的高层们则是面色一变。他们原本是打算随便编个过得去的借口搪塞过去，大家看破不说破。但是谁知道镜头之城会在这个时候横插一脚？现在可倒好，把遮羞布直接撕了，要么顺着台阶下去，要么就别要脸了。怎么办？康特站在台上，脸色青一阵紫一阵。自己堂堂镜头之城事务大臣，各个国家官方顶层都要客气对待的存在，难道今天就要把这份荣誉亲手交到别人的手上？正想着。组委会那边发来紧急通讯，通讯的内容简短，却看得他面色一喜。按照原计划继续颁奖，获胜国的奖品由灯塔国提供的无级别神器两件套，以及超神器项链。康特大手一挥，示意颁奖礼仪将奖品呈了上来。然而
，面对眼前的极品装备，两名波斯职业者却拉着一张脸，怎么也笑不出来。不只是他，全世界所有正在关注赛事的职业者纷纷眉头紧皱，就连灯塔国自己的职业者也不例外。都知道灯塔国的底线低，但是没想到已经低到了这种程度，竟然就这么当着全世界所有职业者的面耍赖皮。只能说，不愧是灯塔波斯的两位选手，请接受你们的奖品吧。还是说？你们对于组委会的判决有什么意义？康特的语气中充满了威胁的意味，听得波斯选手拳头攥紧。但是能怎么办？两国战力有如云泥之别，他们连反抗的想法都不敢升起。镜头之城的撑住办公室内，看着直播中波斯选手无奈收下奖品和奖杯，白羽站起身活动了一下筋骨。闹剧落幕，真正的好戏该上演了。心念一动，逻辑改写，技能激活，很快。连续四声世界公告几乎同时响起，丁，神灵阵营准神级工会白光，华夏向神明阵营准神级工会圣光裁决，灯塔发起阵营工会战，丁，神灵阵营准神级工会白光，华夏向神明阵营准神级工会极光，灯塔发起阵营工会战，丁，神灵阵营准神级工会白光，华夏向神明阵营准神级工会神圣帝国，灯塔发起阵营工会战，丁，神灵阵营准神级工会白光。华夏向神明阵营准神级工会正义联盟灯塔发起阵营工会战，第一百七十四章一挑四，世界哗然。连续响起的四声阵营工会战提示，让原本因为灯塔当面耍赖而沸腾的世界彻底安静下来。下一秒，世界社交媒体被彻底引爆。这个来自华夏的白光到底何方神圣？听人透露，这个白光成立到现在不过两个月，前所未有的晋升速度。以及在刚刚晋升十级的时候，连挑三家扶桑工会，原本全世界都认为这些操作已经够逆天的了。可是此时此刻，白光晋升准神级工会才第二天，灯塔那边都还没来得及做什么反应，竟然直接就向其全部四家准神级工会宣战，而且还是同时。要知道，准神级的工会战可不同于十级工会战，战斗的环境更加复杂多变，而且最关键的一点，工会战副本。每个工会成员在一次战斗内只能进入一个副本，也就是说，想要同时对抗多个工会，就要将人力和资源平均分配。就算其中一场战斗胜利，其分配过去的人力和资源也无法支援另一场战斗。真正的一打四，况且还是全世界公认的底蕴最深厚、十转职业者最多、实力最强的四大准神级工会，这一点无疑让全世界看热闹的职业者震惊的主要原因。人家系统都怕刚晋升的准神级工会被针对，所以才设定了一个不能被其他工会发起工会战的保护期。这个白光可倒好，莫等别人打呢，直接上来就干别人。他们华夏有句老话怎么说来着？天欲让其灭亡，必先使其疯狂。灯塔这边四大准神级工会的会长通过线上会议凑到了一起。对于这一次的工会战，四人除了嘲讽就是不屑。不知道华夏那边是怎么想的？不过，这对于我们来说倒是一次难得的机会。没错，连续四场胜利，能让咱们的阵营点数追上一大截。你们是不是忽略了一个问题？你是说，华夏这个白光能够连续发动四次阵营工会战，超出了一开始系统公告的上限？提出问题的奥斯曼点点头。不出意外的话，应该是有相关的任务，或者是道具效果，让人去查。另外，扶持神灵阵营十转工会的事情，我们要加快脚步了。时间不等人，奥斯曼，现在可不是说这个的时候，先去打工会战吧。没错，大家先将精力都放在工会战上。华夏人精明的很，说不定这一次也是有什么阴谋。复议，复议，仅仅几分钟的简短会议结束，四名准神工会的会长纷纷下线。与此同时，白光同圣光裁决的工会战副本内，白羽孤零零的坐在自家工会大本营的墙头上，看着对面圣光裁决的阵营中人头涌动。滴滴滴，通讯响起，白羽打开看了一眼，是陈为民的。歪陈叔，安排的咋样了？都安排好了，所有成员都绑定到了神圣帝国的工会战副本，那就行。不过话说回来，他们这些工会起的名字又是神圣又是正义的，结果人事是一点不干。哼，原来他们自称世界警察的时候不也是一样？不过白宇啊，战力全部投入到这个战场，确实胜面很大。但另外三个战场怎么办？放心了，其他的交给我就行了。确认了情况之后，白宇挂断通讯，跳下围墙，简单活动了下身体，看向远处圣光裁决的大本营。目光闪动，工会那边老任老格加上银老、战星贤者，他们四个穿套装的十转和最弱的神圣帝国打个对抗，应该没什么问题。我自己处理一个，剩下那两个应该也没啥问题。
，那我可就开始了。白羽嘴角一扬，风魔状态开启。下一刻，魔剑出现在手，高高举起。今天就让你们感受一下，什么叫做超位魔法洗地。话音落下，技能栏位中所有攻击类超位魔法疯狂闪烁，一直到整个工会战副本内，所有魔法元素都被抽空，攻击类超位魔法的图标全部暗淡。工会战副本内的天空。以肉眼可见的速度变得阴沉，整个副本都在随之震动，似乎下一秒就要破碎。一番操作结束，莫等超位魔法生效，白羽就已经退出了副本。有句话怎么说的来着？真男人从来不回头看爆炸。与此同时，正义联盟的工会战副本内，白光这边的大本营寂静无声，只有大本营边上两座高峰下方的洞口不断传来阵阵兽吼。很快，正义联盟也发现了白光这边的状况似乎有些不太对劲。副会长。还有两分钟，工会战就要开始了。对面阵营还一点动静都没有，我看得到。正义联盟这边的副会长眉头紧锁，开启工会战，却没有人参战。这种情况他还是第一次见到。和会长交流了一下，正义联盟的副会长下令道：“不用管那么多了，总之先推掉他们的大本营准没错。”开始进攻。Yes, sir。工会战的十分钟保护期结束，正义联盟这边上万名职业者涌向空无一人的白光大本营。与此同时。一座洞口在正义联盟大本营的附近打开，一头十转神兽 BOSS， 外加几头十转耀日精英，以及一大群十转满级的野怪重出，跟随着职业者们一同攻向白光大本营。准神级工会战，相比十转工会战更为复杂的点就是在于，晋升时所绑定的工会副本，其中的所有 BOSS 和野怪将会在工会战时成为己方战力，一同加入到战场。这也是工会绑定副本之所以要谨慎选择的重要原因之一。两座大本营虽然相距甚远，但是。架不住高级职业者和野怪们的速度快，在没有阻拦的情况下，几乎转眼间便已经兵临城下。然而，就在这些职业者和野怪准备对白光的大本营展开进攻时，白光大本营后方的两座洞口猛然亮起，下一秒汹涌如浪潮一般超越了十转的神明级别野怪，汹涌而出。第一百七十五章，超位洗地，神兽潮，好，一头头如同小山般的怪物，如同军队一般冲向眼前的正义联盟职业者队伍。正义联盟这边反应也不慢，大军快速调整阵型，骑士顶在前方，后方法师牧师手中的魔法已然准备就绪。至于工会副本的 BOSS 和野怪，则是毫不畏惧的迎上了白光这边的野怪和 BOSS。正义联盟大本营的瞭望塔上，副会长发出不屑的冷哼声：“怪不得没人守家，原来是在这等着呢。”不过这些华夏人不会天真的以为，光凭这些工会副本的怪物就能打赢这场工会战吧？然而，就在副会长的想法刚刚落下。工会频道中，一名专门负责侦查的职业者忽然发出凄厉的警告声 ：“shit， 这些怪物级别不对劲，快退！级别不对劲！”就在副会长疑惑之际，三个信息面板被截图发送到了工会频道：特鲁斯魔影神兽十转 LV 二百，圣山狼准神兽神明 LV 五百，创界神像神兽神明 LV 五百。看到怪物品级和等级的一瞬间，副会长整个人都麻了，满级。神兽，意思是那些如同潮水一般至少有数千头的黑影怪物，全都是满级神兽。还有那上白金色巨狼，以及有十层楼高的巨大石像，更是超越了十转，到达了神明级别的准神兽和神兽。还莫等副会长回过神来，璀璨的复活光芒骤然将整个工会副本照亮。只见双方交锋的一瞬间，抵挡在最前方的骑士们连给牧师们加血的机会都没有，就被瞬间秒杀。至于刚开始冲在最前方的副本怪物，现在压根连影子都没有，估摸着就在刚刚，他一愣神的功夫，就已经被白光这边超出认知的副本怪物给瞬间淹没团灭了。这怎么可能？白光的人再哪找到这么夸张的副本的？神域吗？而且就算他们能找到，也没办法通关啊！收到副会长传回来的消息，正义联盟的会长脸色黝黑，那可是超越满级神兽的战力，而且来得如此突然。如果是事先有所准备，在超位魔法的支持下，还有可能凭借资源硬拖住展现。然后依靠超位魔法将白光的副本怪连同他们没人无法移动的大本营团灭，但是现在准备根本来不及。照这样下去，正义联盟的大本营很快就会被那数千头超乎了当前职业者等级的野怪给淹没。快，给我重新接通线上会议！出乎正义联盟会长意料的是，平时往往需要十几分钟才能联络到另外三位会长并开始会议，这一次仅仅三分钟，线上会议便已经开通。只不过除了他以外，另外三名准神级工会的会长脸色同样难看无比，特别是奥斯曼，一张脸阴沉的快要滴出水来。
。其他三名会长刚要出声询问，便听到世界公告响起。丁阵营提示：神灵阵营准神级工会白光华夏成功击败神明阵营准神级工会圣光裁决灯塔。神明阵营扣除阵营点数五十万，阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天。三名会长顿时一阵沉默，看向奥斯曼的目光也变得奇怪起来。看什么看 ？Fuck！ 天知道那些华夏人到底用了什么手段。我的人刚一进副本，就看到整个副本到处都充斥着超位魔法的痕迹。奥斯曼，你是没睡醒吗？一边另一位会长讥讽道：“准神级工会占的副本那么大，能够覆盖到没有你工会大本营移动的余地，至少得十五个超位魔法才行，只多不少，简直可笑。”眼看着两人就要争论起来，正义联盟的会长开口了：“我相信奥斯曼，这个白光实在是太奇怪了。你们永远不会想象到我的工会正在面对什么，就像我们无法想象圣光裁决的情况一样。”一旁极光的会长阴沉着脸点点头：“我也是。”说出来，你们可能不信，我们工会正在面临至少数千头超越了十转到达神明级别的准神兽和神兽进攻，恐怕也支撑不了多久了。哼，我们工会也是。正义联盟的会长一脸绝望：“上帝啊，难道白光不止拥有一个这样的工会副本？”极光的会长惊了。神圣帝国的会长也沉声道：“我这边没有 boss， 但是他们工会成员的战力远远超出了我们的预估，特别是石转，我们的石转在他们的石转执业者面前根本不堪一击。就连格里森那家伙加入到白光之后，都拥有了至少超越之前五倍的战力。现在看来，情况已经完全超出我们的掌控了。”奥斯曼黑着脸。其他人也低头不语，显然白光的情况简直太过诡异，诡异到甚至超出了他们这些准神级工会会长的理解。原本大家都是过来寻求帮助的，现在可倒好，线上会议变成了互相诉苦的渠道。至于办法，四家工会都已经自顾不暇了，谁还有闲工夫帮别人想办法？他们现在能做的就只是全力输出资源，尽量延缓工会战败的进程。再然后，就只有眼睁睁的看着自己的工会。在白光夸张的攻势之下战败。丁阵营提示：神灵阵营准神级工会白光华夏成功击败神明阵营准神级工会极光灯塔。神明阵营扣除阵营点数五十万，阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天。丁阵营提示：神灵阵营准神级工会白光华夏成功击败神明阵营准神级工会正义联盟灯塔。神明阵营扣除阵营点数五十万。阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天。丁阵营提示：神灵阵营准神级工会白光华夏成功击败神明阵营准神级工会神圣帝国灯塔。神明阵营扣除阵营点数五十万，阵营点数获得几率下降百分之十，持续五天。第一百七十六章一 v 四，全都打回十级。白光战胜剩余三大工会的阵营提示接连响起，每一次响起提示，神明阵营的职业者脸色就会黑上一分。灯塔国的职业者更不用提了。到了最后，打开工会排行榜一看，灯塔国原本的四大准神级工会，全因为这一次工会战战败，工会等级跌落回十级，离开了盘踞十几年的工会排行榜前四位置。至于阵营点数，神明阵营的职业者们已经懒得去看了。为了能够不至于战败，扣除属性，他们是起早贪黑的，玩命了做阵营任务，每天不断，这才勉强将阵营点数追成正数。现在可倒好。连续四场工会战，一夜回到解放前，还看个屁，摆烂了。有这功夫，不如赶紧攒攒钱，去买已经被炒到了五十紫阳金的天价阵营转换道具。线上会议，四位原来准神级工会的会长皆是沉默不语，在他们眼中能够看到不解和惊疑。为什么？为什么这个华夏的新进准神级工会会拥有如此超规格的力量？当时他们还在疑惑，不过就是个刚刚晋升十级的工会罢了。扶桑那边怎么就会连连败退？虽然后面得知了是白光的战力超群，但是怎么也没想到这个工会会这么快就晋升准神级，并且战力更强。这一波确实是打了他们一个措手不及。一时间，整个世界社交平台全部沦陷，几乎所有职业者，不管是神明阵营还是神灵阵营，一边倒的开始对灯塔四大准神级工会，不对，现在应该是四家十级工会展开嘲讽。You all OK 啊 ？C Dog， 太可笑了。这就是我们国家吹嘘的四家支柱工会吗？被华夏同时击溃，我看都回家喝奶去吧。我想知道华夏是怎么做到的，一答四完胜。我知道了，华夏人都会功夫，灯塔的职业者不是对手。我是神圣帝国的工会成员，实话说，华夏的职业者很有钱。
装备甚至比我们神圣帝国的职业者还要好。华夏可真是一个神奇的国度。今天将会载入史册，一天之内工会排行榜的前四名工会全部掉到了十名开外。我个人认为，灯塔的准神级工会应该是大意，等到回头重新升回准神级，一定会找华夏复仇的。世界社交平台上一片纷扰，灯塔国内更是因为支柱级工会的崩塌陷入一片混乱。别的不说。光是四家工会的成员，因为工会从准神级跌落回十级，属性大幅度下跌而衍生出的各种争端，就足以让工会的管理以及官方的地方部门焦头烂额了。与此同时，线上会议室内一片安静。滴滴滴，四名会长正沉默着。线上会议忽然出现了几个新的的接入请求，看了眼 IP， 四人顿时面露苦笑。同意接入后，灯塔的两位官方大佬以及神域教廷的主教加入线上会议。刚一进来。神域教廷的主教就是劈头盖脸一顿骂：“你们四个是废物吗？灯塔的准神级工会是废物吗？告诉我，为什么堂堂四大准神级工会会被一个刚刚晋级准神的工会同时击败？还有，诸位主神很想知道，为什么你们口口声声说已经封锁了华夏在尽头之城的一切权限，还是会有华夏的工会晋级准神？难道说面对伟大的主神，你们也敢说谎？”最后两句话。主教明显是对着两名官方的大佬说的，两位官方大佬也没想到，自己这边还莫等发火泄愤呢，反倒先是被神域教廷质问了一顿，无奈之下只能解释道：“主教阁下，这件事我们也不清楚具体情况。刚刚颁奖结束的第一时间，康特就已经第一时间联络尽头之城那边的工会认证官僚，可是据他所说，原来的工会认证官不知道为什么离职了，现在换了一个新的上任，可能华夏就是好运气赶上了这个空子。” Fuck！ 官方大佬的话还没说完，就被主教打断。只见主教指着众人的鼻子骂道：“华夏的工会拦不住，打不过，还全都是理由和借口。就算放一只狗上去，也不会比你们还没用。”在这种级别的交流对话当中，说出这种词汇，这名主教可以说是骂的相当难听了。这一点从官方大佬已经长成猪肝色的脸就能看得出来。久居高位，全世界有几个人敢像这样指着他们的鼻子骂？奈何面前这位神域教廷的主教就是那几个人之一，没办法，谁让人家拥有直接传达神明意志的权利呢？别说是灯塔，就连欧洲、袋鼠以及其他神明阵营的关键势力，全都要仰仗着神域教廷的鼻息生存。深吸了一口气，压制住情绪，主教冷声道：“教皇的意思是，你们四家准神级工会要尽快将工会等级刷回去。当初你们可是放出狠话，不会给华夏的龙牙还有狂潮活路。”以你们现在十级工会的身份，可是办不到的。提到这个，四位会长都是老脸一红，特别是奥斯曼，当初这话就是他方言出来的。结果可倒好，眼看着后天狂潮和龙牙就脱离保护期了，结果自己这边的几家准神级工会先一步被打回了十级，连向人家法器工会战的资格都没有。升回准神级之后，你们第一件事要做的就是把在白光那边丢的阵营点数，在狂潮和龙牙身上刷回来。另外，在神灵阵营扶持十级工会的事情，给我加快速度。教皇不想在和诸位主神汇报情况的时候，还要为你们的失误承担神明的责罚。你们灯塔代表的是神明阵营的脸面，好自为之。冷冷的丢下最后一句话，主教下线，被主教喷了一顿。灯塔官方的两名大佬也已经没心情和四名会长扯皮了，调集一切资源，重新升回准神，然后到尽头之城重新认证。至于新换的工会。认证官不用担心，事务大臣已经去处理了。第一百七十七章，白宇，高考为我延期，我这么有排面吗？就在灯塔以及全世界神明阵营陷入一片混乱的时候，华夏这边却是截然相反的景象。各大城市之外，无数绚烂的魔法光芒在空中爆开，形成一片片烟花。只要是有职业者存在的地方，都能听到一阵阵欢呼。或许难以接触到职业者世界的普通人还有疑惑。但是那不亚于国庆的节日氛围，让人很难不会猜到，今天一定是发生了什么大好事。相比普通人的迷茫，职业者们早已经爽得快翻起白眼了。只是一天，直接将灯塔的四大准神级工会打回十级，白光今日之举，算是彻底将华夏憋了几十年的这口恶气给狠狠的出了。至于如今三大准神级工会，白光、狂潮、龙牙的成员们，就更不用说了。特别是白光的成员，那是直接真刀真枪的和神圣帝国正面硬刚。这种国之崛起的参与感是任何事情都无法取代的。同时，他们也重新认识到了自己所在的白光的强大。四位使转战力狂飙，所向披靡。
任凭神圣帝国十多名使转为攻，都根本拖不住其脚步。工会 BOSS 一人一龙，冲入人群之中，更是如入无人之境，一开一合都能带走成片的神圣帝国职业者。至于白光的普通成员们，战力不知不觉间也变得强大无比，本就是天赋极高的顶尖一小撮，再加上白羽夸张的资源灌溉，如今白光的工会成员。完全可以说得上是全世界所有工会中平均水平最高的。毕竟有谁的钱是大风刮来的？有谁的装备是白嫖来的？有谁发红包还往里塞神器？而如此经营下来，最直接的体现就在于战场之上，白光工会成员的战斗力至少要比神圣帝国高出来百分之十。原本这还没什么，但随着前面三家工会接连崩盘，阵营属性削减导致神圣帝国这边战力持续下滑，就要了神圣帝国的血命了。原本还能坚持一下。如果紧急启动个超位魔法，也不是没有翻盘的希望。结果属性下滑，防线直接崩盘。这种切实的攻守得胜，击败的还是灯塔国的准神级工会之一。这让白光的工会成员们格外享受。白羽啊，你在哪呢？还不赶紧回来吃庆功宴？几乎是这边工会战刚扫完尾，陈维明就打通了和白羽的通讯。我还在尽头之城呢，得过两天才能回去。过两天？还忙什么呢？陈维明老脸拉了下来。我说你啊。年纪轻轻的，别老那么紧张。这次灯塔先是在世界大赛上丢了个大脸，随后又让咱们把四家准神级工会连锅端了，再加上他们那个国界，估计灯塔少不了得消停一阵子了。通讯那头，白羽坐在城中办公室内，看着外面金色的黄金书，轻笑道：“陈叔，斩草要除根，况且还是一群豺狼。今天我把灯塔的准神级打回了十级，目的可不仅仅只是过个瘾出口气。那你是要……他们下去了，就别想再回来了。这样狂潮和龙牙也就有时间发育了。”听到白羽的话，陈维明浑身一震，原来这真是你的目的。他愣住了，兜了这么大一圈子，白光同时暴打四家准神级的目的，竟然真的只是为了保住狂潮和龙牙。没错，就在白羽告诉他准备开战时，他有猜测过，但是转念一想，以对方的实力，即便是调回十级，也会很快回到准神向狂潮和龙牙发起更猛烈的攻势。不过现在白羽竟然真的这么说，你有办法组织灯塔的那四家工会重回准神级？这个就不用您老操心了，白羽嘿嘿一笑，你们安心准备庆功宴，我会很快回去的。说完，白羽就准备挂断通讯。等等，我说你小子是不是又忘了什么事？陈维明无奈道：“什么事？职业者高考啊！你们老师应该跟你说，推迟到世界大赛结束的第三天了吧？也就是后天，你不是要参加吗？”呃，我靠！白羽一拍脑门，这下有点难办了，自己这边得时刻在尽头之城蹲着。以免灯塔这边趁虚而入，搞什么鬼把戏？偏偏两具身体相隔，还不能超过三千公里，压根没办法。一个在尽头之城，一个回去参加高考，这怎么搞？我说白宇啊，你真就那么想参加高考？想，都快成执念了。行吧，我知道了。听到陈维明的口气，白宇眼前一亮。陈叔，你有什么办法？陈维明没好气道：“能有啥办法？你这么大的功臣，想参加个高考，我们怎么都得满足你啊。”我回头给那边打个电话，让他们再将高考延期一周。我靠！好了，你忙吧，我还得忙工会的事，挂了。说着，陈维明挂断电话。镜头之城这边，白宇看着通讯，不禁摩挲了下下巴。因为我没时间参加，所以高考延期了。我现在都这么有排面了吗？随着这场惊动了世界的工会战结束，全世界的各方势力也都开始暗流涌动。可以说，这场工会战给世界带来的影响。甚至要远远超过闹剧一样的世界大战。当天凌晨，灯塔官方被迫宣布将主动击毁国界，以结束封闭状态。至于原因嘛，有心人都知道，四大工会要重新回到准神级，不仅仅只是做完任务就行了，还得去尽头之城去认证，而认证又必须得工会会长亲自前往。好巧不巧，平时满世界乱窜的四大工会会长，在国界翻转那会儿，正因为长岛大爆炸事件，全都待在国内。于是乎，灯塔国界的破碎。虽然是意料之中，但还是难免登上了热搜，被全世界冷嘲热讽了一番。不过，从这些嘲讽背后，白宇看到了其他一些东西。不愧是灯塔，这着急打破国界，应该是四大工会短时间内就能完成晋升任务吧？是时候让你们感受一下了。什么叫做以其人之道还治其人之身？第一百七十八章：事务大臣，该碰壁也得碰壁。见过大人，世界树神殿的走廊，康特一路昂首阔步。周围的仆人和神殿官员们见到他，无不问好行礼。作为镜头之城的事务大臣，他在这座镜头之城内堪称是一人之下、万人之上的存在。再加上镜头之城的存在本就极其特殊，
，这也使得他在世界各国都能受到相当的礼遇，甚至就连神域教廷的主教和教皇在召见他时，态度都要比面对灯塔国官方大佬们的态度要好上不少。由镜头之城事务大臣这个职务带来的此些种种，无一不让康特极为受用。在一路恭迎奉承的问候声中，康特来到了世界树神殿的第一层，随便在第一层的大厅找个位置坐下，他挥手叫来一名侍者，交代道：“去。”叫新任的工会认证官过来见我，就说我有非常重要的事找他。大人，请稍等。侍者行礼后，小心翼翼的退下。不出五分钟后，侍者快步走了回来，只不过在他身后并没有跟着其他人。康特见状皱眉问道：“那个工会认证官呢？”很抱歉，康特大人，聂尔大人上午出去了，直到现在还未回来。知道要多久吗？听聂尔大人的侍者说，可能还要十个小时才能回来。十个小时？听到这个时间。康特的脸色顿时阴沉下来。虽然镜头之城身处镜头之内，有独立的昼夜，但是外面再过几个小时就是新的一天了。他收到的传讯是，灯塔曾经放话，要在华夏的两家准神级工会脱离保护期的那天将其打回十级，而今天就是龙牙和狂潮脱离安全期的日子。也就是说，他必须要在今天见到那个叫什么尼尔的新任工会认证官才行，否则的话，灯塔那边他根本没法交代。正想着。大厅的正门处传来一阵脚步声，康特先生，您正好在这可真是太好了。熟悉的声音让康特转过头来，来人不是别人，正是圣光裁决的会长奥斯曼。在他旁边的另外三人，则是四大公会另外三家的三位会长。见到四人，康特的脸上也强撑起笑容。四位会长，你们来得很早吗？不过没办法，信任的公会认证官提前有事出去了，咱们得稍等一会。出去了，奥斯曼四人不禁对视了一眼。康特先生，您是镜头之城的事务大臣，叫回来一个工会认证官，应该是轻而易举的事情吧？康特眼角微不可察的抽动了一下，随后招手叫来侍者：“你让聂尔的人去找他，就说是我说的，让他赶紧回来，我有急事要找他。”是，侍者忙不迭的离开，没过多久又快步走了回来。大人，很抱歉，他的侍者说，聂尔大人离开之前特地交代过，不让任何人去打扰他。这是什么意思？在奥斯曼四人面前被生生驳了面子，康特的脸色阴沉的快要滴出水来。你有没有说是谁找他？我，镜头之城的事务大臣，康特·麦考斯。大人，聂尔大人的侍者说了，聂尔大人特别交代过，就算是您也也。这一下，康特算是彻底裂开了。平时他在整个镜头之城那是受人尊敬膜拜，虽然是一人之下，并非城主，但那名神秘的城主压根就很少有人见过。就算是他也只有在刚刚任职事务大臣的时候见到过一次而已。这种情况下，整个镜头之城他说一就没人敢说二。今天可倒好啊，一个小小的只能待在世界树神殿第一层的工会认证官，都敢这么公然挑衅自己的权威，而且还是在四大工会的眼前。很好，我要亲自看看这个新上任的工会认证官到底是什么来头。带路！康特一声令下，侍者只得低头领路。至于奥斯曼四人，也是相视一眼。而后便抱着看热闹的心态，跟着康特朝着走廊深处走去。世界树神殿的第一层并不大，仅仅几分钟，一众人便来到了工会认证官办公室的门口。老远便能看到一个人影正守在门口。毫无疑问，这应该就是侍者口中那位工会认证官的专属侍者了。你，给我过来！康特张口就是一声怒吼，整个人跟只炸了毛的狮子一样，显然刚才被气得不轻。然而，直到那人转过身来，康特满腔怒火顿时消散一空。特米尔阁下，您您怎么在这？我是城主大人，被派来专门服侍尼尔先生的。那名身穿侍者装束、被康称作特米尔阁下的男子，语气平淡，似乎并没有因为康特的冒犯而有半点生气。您是城主的侍者，怎么会服侍于一个区区工会认证官？康特阁下，请注意你的言辞。特米尔淡淡道：“您作为事务大臣，应该清楚，在世界树神殿，所有人只是职务分工不同，但实际上人人都是平等的。其次，我会被指派到这里。”就是因为城主怕有人会打扰到尼尔先生的工作，见到原本猖狂的康特，此时面对这个特米尔，生生忍住怒火。奥斯曼四人倒是并不意外，这个特米尔据说是城主的专属侍者，也是早先康特的引路人，而康特的一些决定也需要这位城主侍者来进行传达才能下达。客气点也是正常。眼见特米尔都这么说了，康特就算再急也只能忍着。于是乎，在一个小小的工会认证官办公室门外，出现离奇的一幕。堂堂镜头之城的事务大臣，以及灯塔国四大工会的会长，就这么坐着一排。
，等待着这位只能在世界树神殿第一层任职的工会认证官回来。然而，时间一分一秒的过去，五人脸上也逐渐浮现出不耐。终于，在几个小时后，奥斯曼站起身来：“康特先生，我知道你也很无奈，但是有件事我还是不得不说。现在灯塔官方和神域教廷都在问，为什么我们的工会还没能得到认证？教廷那边的意思是，如果您不行的话。”他们在世界树神殿还有其他职业者认知，你可以将职务转让给他们，让他们试一下，或许。Shit！ 康特怒吼一声，打断了奥斯曼的话。这几个小时，他也越来越煎熬，越来越烦躁，再加上早先积累的情绪，奥斯曼的威胁彻底将这个炸弹引爆。第一百七十九章，反骨仔狮子大开口：“奥斯曼，福特，你这是在威胁我吗？”康特的语气顿时变得不善起来。然而，奥斯曼是谁？灯塔四大支柱工会的会长，在灯塔的身份和地位几乎与官方高层相差无几，甚至在世界职业者圈层之内，地位还要高其一筹。被一个只不过是给官方办事的家伙如此出言不逊，他也没再惯着。他阴沉道：“康特·麦考斯，你这家伙是当了一段时间的镜头之城大臣，忘了自己是谁了吗？竟敢直呼我的名讳！”一旁另一位会长也帮腔道：“康特先生，这一次的工会认证事关灯塔和整个神明阵营的脸面问题。”如果在您这出了岔子，恐怕在官方和神域教廷那边，你都没法交代吧？康特闻言，眼角微微抽动了一下，没法交代，那我就不交代了。此话一出，奥斯曼四人面面相觑，怎么个事？这事处理不了，直接摆烂了。我现在算是想清楚了。康特深吸一口气，看向四名会长的目光变得冰冷。我堂堂镜头之城的事务大臣，能操控镜头之城大小一切事物，这可是镜头之城。所有高级和顶级职业者都绕不过去的看，这是多大的权利！我，康特·麦考斯，拥有这样的权利，凭什么我还要受你们的摆布？越说，康特的眼神越亮，对面四位会长的面色也就越发阴沉。当初这个康特接到有关镜头之城任职任务的时候，不少人就提议换掉康特这个人选。这家伙野心太大，奈何当时没人太当回事。现在可倒好，各位先生，我觉得你们最好先给官方发个消息回去。看到四位会长没有说话，康特对于权力的渴望更加炙热。工会的事情谁急都没有用，这件事只能用由我来处理。在官方给我任命更高的职位，否则的话，这件事情很难办，谁来都一样。似乎是对于刚才奥斯曼的回应，这一次康特也是同样一手威胁：给我升职，不然别向晋升工会。看着面色狂热的康特，奥斯曼四人纵使无奈，也只能给官方那边回来的消息。没办法，谁让现在。这里是镜头之城，世界树神殿。身为这里除了城主之外的最高掌权者，康特还真就有一声令下，将他们所有人驱赶出镜头之城的能力。官方那边在得到了消息之后，一众大佬们气得差点没把桌子掀了。他们是怎么也没想到，花费巨大资源，又是帮着升级，又是帮着完成任务的，结果最后养出个白眼狼来。最终无奈之下，官方只得同意给康特升职，而这一生直接干到了参议院领头的位置。没办法。想要重新拿回镜头之城的控制权，要么是重新将康特收拢回来，要么就是来硬的，直接攻城强下镜头之城。攻城先不说损失会多大，但但现在这个阵营战的关键节点，花费巨大的资源人力去做这样的事，显然犯不太上。只可惜他们还是低估了康特的胃口，在见到自己的要求被轻易满足之后，他胆子更肥了。你们还要支付我五千枚紫阳金，作为镜头之城门票收益的一次性买断。这话听得四名会长都有点忍不住冲上去暴打这个康特一顿，五千枚紫阳金啊，换算下来就是整整五十万亿。康特，你是不是有点过分了？没有理会四人，康特只是自顾自道：虽然镜头之城的门票收益的七成会自动汇入掌控国，但我可以将职业者入城的门票拉到最低，这完全能让灯塔来自镜头之城门票的收益降低百分之九十五。聪明人一眼就能看得出，怎么做才会比较合适吧？不得不说。康特这一次瞅准的时机确实刁钻，情势所迫之下，灯塔即便只能就烦。没过几分钟，康特这边就接到了要求被准许的消息，五千枚紫阳金不是小数目，很快官方那边就会有人亲自送过来。奥斯曼沉声说道：“他做梦也没想到，自己堂堂圣光裁决的会长，有天竟然会被官方的一个工具人压上一头，这感觉简直要多难受就有多难受。”康特这边见到自己的要求再次被满足。心中那叫一个舒畅。不过作为聪明人，他显然也知道适可而止的道理。在得到了五千枚紫阳金的承诺之后，他倒是没再开虎口。等待的时间无疑是漫长的。一个小时之后
，两名灯塔职业者来到了世界树神殿。康特大人，神殿外有两名职业者想要见您，但他们并没有进入世界树神殿的权限。”侍者小声说道，“让他们进来，暂时关闭第一层的权限识别结界，让他们进来。”康特下令道。“可是这样不合规矩吧？”“不合规矩。”康特冷哼一声道，“在尽头之城，我康特·麦考斯的规矩就是规矩，给我关了。”“是。”眼见事务大臣都下令了，侍者只好快步离开，去传达命令。很快，世界树神殿的第一层结界解除，两名灯塔职业者被侍者带了过来。两人见到康特也没说话，只是其中一人从背包中取出了一个诺大的箱子，箱子打开，璀璨的紫色光芒绽放开来，一箱子紫阳晶码放的整整齐齐，五千颗紫阳晶都在这了。康特强忍着心头巨震，缓缓走到装着紫阳晶的箱子前，五千颗。这是整整五千颗紫阳晶啊！它不同于那些官方还有工会的大佬们富有，这还是第一次见到如此之多的财富。然而，就在康特激动之时，走廊的另一头忽然传来一阵脚步声。让我看看是谁在未经我允许私自关闭了神殿结界。第一百八十章，白羽，这些紫阳晶上写你们的名字了吗？康特以及四名会长闻声看去，只见一名年轻英俊的华夏男子正带着两名全副武装的城主护卫朝这边走来。毫无疑问。来人正是白羽，利用城主的权力，从始至终一直关注着正常事件的发展，一直到那一整箱五千颗紫阳晶出现，他就知道自己是时候登场了。我没记错的话，你是尽头之城的事务大臣吧？既然是事务大臣，难道不知道世界树神殿的每层结界只有城主有资格控制吗？白羽两句话直接给康特问愣住了，一旁四名会长也面面相觑，显然是被这突如其来的情况给搞了个一头雾水。好半晌，康特才最先反应过来，随后刚刚因为升迁和获得巨款而好看的脸色再次阴沉下来。知道我是事务大臣，还敢在这里和我这么说话？年轻人，我不得不佩服你的胆量。他打量着白羽，冷笑道：“华夏人，生面孔啊！我还是第一次在世界树神殿见到你，新来的吧？怪不得这么不守规矩。”“嗯哼，我确实新来的，只不过咱们俩不守规矩的，应该不是我吧？”白羽笑盈盈道。说完。他转头看向另外四名会长，四大公会的会长啊，啧啧，第一次见到活的。奥斯曼四人眼角微微抽动了一下，妈的，今天出门是没有看到华夏的黄历吗？怎么是个人都过来嘲讽他们一下？四位应该是来办理准神级公会认证的吧？不用等了，就算认证官回来，你们也认证不了的。白羽语气平淡，就像是在讲述一件微不足道的小事，可这话落到其他人耳朵里，特别是康特，就不是那么一回事了。华夏的小子。你是疯了吗？康特看了眼白羽身边的城主护卫，阴恻恻道：“位置不低，能使唤城主护卫。但你是不是以为这样，你就可以为所欲为了？有我在，这座世界树神殿里就没有其他人能说了算。不管是给哪个工会认证，还是护卫的指挥优先权。”说罢，他直接对白羽身边的城主护卫下令道：“给我将这个人驱逐出世界树神殿。”话音落下，他脸上露出一抹冷笑。似乎已经能够看到这个华夏年轻人被他自己叫来的城主护卫驱赶出世界树神殿时那怀疑人生的表情，顺道还能向四名会长展现一下，在这个世界树神殿内究竟谁执掌着最高的权力。然而命令下达，白羽身边的城主护卫却没有任何反应。康特皱眉重复道：“你们两个，给我将这个华夏人驱逐出世界树神殿，事后我会向城主禀报。听到没有？”城主护卫依旧一动未动。你们。我尊敬的事务大臣康特先生，你说话好像有点不太好使啊。白羽似笑非笑的看着康特，要不我来试试？你们俩把那箱子阳金给我拿过来。是。随着白羽一声令下，两名城主护卫径直走向装有紫阳金的箱子。一看城主护卫的举动，那两名押送紫阳金过来的灯塔职业者顿时不干了，一个准备将其收回背包，一个则是拦在了两名城主护卫身前。然而他们并不知晓。在这座尽头之城里，城主护卫是除了城主以外最强的战力。唰，一道剑光闪过，其中一名城主护卫出手，直接逼退了那名想要回收装有紫阳晶箱子的灯塔职业者。另一名则是毫不犹豫地杀向了拦路的职业者。城主护卫，每个人都是十转准神兽级别的存在，根本不是一般的职业者可以单独对付的。情况可想而知，两名只是负责形式上押运的灯塔职业者，连个水花都没翻起来。就被直接挂掉回城了。大人，城主护卫将箱子放到了白羽面前。嗯，不错不错。白羽满意的拍了拍箱子，然后一屁股坐了上去，一副这玩意归我了的架势。
。至于康特和奥斯曼四人，此时早已经傻眼。特别是康特，作为事务大臣，没有人比他更清楚镜头之城的规矩。自己无法只是动的城主护卫，却能够被这个华夏年轻人轻易使唤，这只能说明一个问题：这个华夏年轻人在镜头之城的权限比自己高。镜头之城比自己权限高，难道是？哟，看您这表情，悟了。白羽笑着打开了自己头顶的植物标识，顿时，硕大的金色“城主”二字映入在场所有人的眼帘。你，你不可能！镜头之城的城主明明从来都不见人的，你怎么可能？没什么不可能的。白羽笑着转头看向旁边的奥斯曼等人：“我说了，你们的工会认证不了，就是认证不了。现在信了吗？”奥斯曼四人牙关紧咬，目光死死地盯着白羽。康特，灯塔需要一个解释。你不是说过？执业者能在镜头之城获得的最高职务，就是事务大臣吗？这个城主是怎么回事 ？Shit！ 我他妈怎么知道？康特自己都懵了。当初自己成为事务大臣时，明明收到了来自系统的职务晋升极限提示的。很显然，白羽因为 GM 身份的特殊性而获得的特殊权限，出乎了所有人的意料。而这也是他一直以来的倚仗。懒得搭理这几个灯塔佬，白羽拍了拍屁股下面的箱子，对着边上城主护卫道：“把箱子给我搬回办公室。”好好清点一下，这一下康特顿时急了。华夏的，你最好清楚你在做什么。这是灯塔的资产，你敢抢夺？想过灯塔国会有什么反应吗？你这是什么话？白羽一听，顿时翘起二郎腿来。我问你，这紫阳经上面写灯塔的名字了吗？没写对吧？那你叫他们，他们能答应吗？也不能对吧？城主护卫，告诉我，无主之物出现在这座世界树神殿内，怎么处理？两名城主护卫齐声道。无主之物或镜头之城内收缴财物，五成收归镜头之城共有，五成收为城主私人所有。你看，白羽一脸无奈的摊了摊手，他也不想啊。但这就是乌龟的屁股。规定，第一百八十一章，记住了。我叫白羽。你以为你这么说就能摆脱责任了吗？你以为成为城主就能为所欲为的侵占灯塔国的财产了吗？康特大义凛然的质问道，全然忘记了这些紫阳经是因为谁干了什么事。才被送到这座世界树神殿内的。不过情况如此，纵使奥斯曼四人非常反感此时康特的嘴脸，也只能强忍着恶心帮腔道：“华夏的，你要清楚一件事，那就是不管因为什么原因，或者是以什么理由，灯塔的这些紫阳经要是因你遭受到损失，那么这件事灯塔一定会算在你们华夏头上。灯塔的怒火，你们华夏承受得起吗？”白羽笑了：“人家都是软的不行才来硬的，这可倒好，上来就是硬刚，不愧是第一大国呀。”就是有底气，只不过，灯塔的怒火，你是指找我们华夏的工会出气吗？哦，不对，你们灯塔连个准神级工会都没有，最多和十级工会打一打。还是说，你们准备用灯塔的国界碎片崩华夏一脸？白羽一句话，直接让四名会长脸都绿了，直接在伤口上撒盐，对吧？很好，奥斯曼深吸一口气，语气森然道：“你这是在逼我们强攻镜头之城？我不信。”三个字。直接给奥斯曼堵得差点骂出声来，因为事实就是，灯塔现在的确外强中干，国界碎了，工会战失败，全民属性下降，再加上之前的长岛大爆炸以及纽约的城市防护结界破碎，以及全民阵营任务拖着，现在的灯塔一时半会儿还真没法发起一场针对镜头之城的战争。好，很好，华夏的你很有胆量，这就有胆量了。白羽咧嘴一笑，算命的都说我天生反骨，就喜欢和人对着干。原本我也没想别的，但你这么一说，我就想让你们看看更有胆量的事情了。说着，他将城主后台可视化，随后当着灯塔众人的面，连续下达了两条命令：驱逐所有神明阵营职业者，所有神明阵营职业者入城门票抬价二十倍，灯塔职业者五十倍，神灵阵营门票降低为原来的十分之一。任务刚一下大，世界树神殿中顿时涌出大量穿戴整齐的 NPC 士兵。与此同时，一条公告在镜头之城上空响起。丁，镜头之城公告：宣城主令，所有神明阵营职业者，请在十分钟内离城。反抗者将被载入镜头之城黑名单，并永久进入镜头之城。丁，镜头之城公告。丁，镜头之城公告。一连三声公告，让所有镜头之城的神明阵营职业者愣住了。还没等他们反应过来，世界树神殿的方向就传来一阵震动。只见上千名武装到了牙齿的世界树守卫从神殿中涌出，大有一言不合就要动手的架势。眼看如此，神明阵营的职业者们哪还敢多想，连忙出城。
，整个镜头之城瞬间就被清空了七成。外城的喧嚣在神殿内依然隐约可闻。此时，康特以及灯塔的四名会长脸色已经难看到了极致。这会儿，官方和神域教廷显然也已经得到了封声，一个个都在通过通讯询问他们到底怎么回事。但是这是要怎么说？镜头之城的控制权没了。五千颗紫阳晶打了水漂，并且在他们的声讨之下，还惹恼了这个根本不考虑后果的疯子，把灯塔职业者进入镜头之城的门票费用提升了五十倍。深吸了一口气，强压下心中怒火。奥斯曼语气中都带着杀机。相信我，你还有华夏，一定会为今天你所做的事情付出代价。世界上不是只有灯塔和华夏有准神级工会，你也不可能永远只待在这座世界树神殿里。听到奥斯曼的威胁。白宇笑了，行啊，我也想看看，到底哪个国家敢替你们灯塔出头，又有哪个家伙能奈何得了我？活动了一下脖子，白宇站起身来，下一秒，一身装备尽数浮现，日月金轮环绕，散发着璀璨的辉光。我的名字，你们记住了，华夏白宇，以后听到我的名字，给我绕道走。去 ，buff 光芒瞬间绽放，月金轮拖着一路寒光，瞬间穿过奥斯曼四人以及康特的身体。夸张的伤害数字浮现，五人毫无悬念的化作一道白光挂回灯塔。至于那五千枚紫阳晶，自然是便宜白羽了。一路来到世界树神殿的最顶层，远眺城外大量职业者聚集造成的骚乱，白羽脸上一片坚定。从他刚才报上自己的姓名开始，就算是和灯塔乃至整个神明阵营宣战了。掌控了镜头之城，给华夏的崛起奠定了不可动摇的基础。他现在再无顾虑，镜头之城丰富的物产。直接让各大财团做空华夏装备道具市场的美梦成为泡影，无法进行准神级认证，也让各大准神级工会在想着狙击华夏工会的时候多三分顾虑。况且，他白羽可不是摆设，想要搞事情，先感受一下什么叫做恐怖威慑。镜头之城的变故，第一时间在全世界范围掀起了一片惊涛骇浪。以灯塔为首的一众神明阵营国家纷纷跳出来，开始指责华夏。然而，对于此事毫不知情的华夏官方却是一脸懵逼。全然不知道发生了什么，直到陈为民联系到了白羽，得知了刚才发生的事情，整个人都沉默了。好半晌，他才憋出来七个字：“你是怎么做到的？”我当时就是想着让灯塔的四大工会没法认证成为准神级工会哦。结果搞着搞着，我就成城主了。关于这件事，白羽并不想说太多，更不想违背上一任城主的意愿，让别人知道那位曾经守护了镜头之城的伟大城主，实际上是一个生活在下水道里的畸形怪物。听完白羽的话。陈为民眼角抽动了一下，你的意思是，只是为了阻止认证，你去当了城主？这特么就好像是为了抓一个偷窃的小混混，直接混成了黑帮老大。天啸，第一百八十二章，城主宝库，神还魔灵披风。听到白羽的话，陈为民一时间竟有些无言以对。果然啊，人和人的悲喜并不相同。镜头之城的问题困扰了华夏几十年，却在白羽这里被轻描淡写的解决。他不理解。白羽这小子到底是怎么做到的？运气好，实力强，还是其他的什么原因？陈叔，还有别的事了吗？没有的话，做个任务就去六转，然后可就会滑下了。还有十亿的考生等着我回去高考呢。听到白羽的话，陈为民饶是再稳重，也不禁翻了个白眼。白羽啊，你可长点心吧！经过了这件事之后，你和整个华夏可是直接站在全世界两大阵营交锋的风口浪尖上了。知道这意味着什么吗？陈为民的语气前所未有的严肃。镜头之城易主，身为华夏人的白羽高调宣布镜头之城主权，并向以灯塔为首的神明阵营正式宣战。这件事现在已经成为了全世界网络社交媒体讨论的最多的话题。震惊、疑惑、不满、愤慨，有的人疑惑华夏是怎么做到的，质疑是什么样的勇气敢如此挑衅神明阵营诸多大国，还有的人借由此时对灯塔展开嘲讽。世界大赛的时候。脸都不要了，当着全世界的光明正大的赖账，就为了保住镜头之城的话语权。现在可倒好，面子不但没了，里子还让人抢了。哎，当然，更多的人是是在指责华夏。显然，白羽的决定算是犯了神明阵营诸多大国的众怒了。甚至有不少人开始呼吁建立神明大军，强夺镜头之城控制权。更有一部分有心人开始私下里暗戳戳的搞起小动作，准备针对华夏进行报复行动。至于世界大赛被喷得狗血淋头，结果到现在还坑得血本无归的灯塔，这个梁子指定是结下了。接下来少不了开始针对华夏。现在的情况就是这么个情况，可以说现在对于华夏来说是几十年来最危险的一个阶段。
，也是距离重新崛起最近的一个阶段。只要抗住这一波，那华夏的重新崛起之路将再无阻碍。而这一切的核心就是白羽。看出了陈为民的紧张，白羽安慰道：“哎呦，放心吧，陈叔，这些事我心里有数。我狗得很，况且现在就算我光明正大的走出去，害怕的也应该是他们才对。行吧，反正你自己注意安全。得嘞。”白羽挂断通讯后，推门离开城主办公室，顺着楼梯一路向下。在经过世界树神殿第一时，他并未停下，而是在一处巨石前，利用城主权限打开了一个控制面板。轰隆隆隆，伴随着沉闷的震动声，巨石移开，露出了一条延伸向地下的阶梯。不过，这个台阶可不是通进头之城下水道的，而是一个整个世界树神殿只有城主才有资格进入的特殊地图——城主宝库。早在刚刚五转的时候。建模的装备任务就已经刷新，不过当时的任务任务信息极其模糊。装备任务重铸建模之躯五，任务内容：建模作为命运注定的是神者，他的装备自然也会被神明藏匿起来。找到套装中的部件将会成为困扰你的难题。任务详情：在彩虹一族的宝库内找到被藏匿的神，还魔灵披风。彩虹一族的宝库，看到这个这个的时候，白羽血压差点升上来。别人不清楚，但拥有好几个神明宝库钥匙的他可是知道。这彩虹一族的宝库可远远不止一个，而且彩虹一族全都是神明，那这这个宝库的位置毫无疑问都是在神域啊！他现在才五转，都没资格踏过成神之路，去个屁的神域！然而随着他获得城主的权限，发现了世界树神殿地下竟然还有这一个在游戏设定之初并未设计过的宝库，白羽心中一喜，前任城主麦格奇特也是彩虹一族啊！而且这个宝库显然也是游戏融合现实之后才开凿出来的。明显是麦格奇特所为，再加上明明才是五转的装备任务，按理说第五件神还魔灵套装部件应该在能够到达的地方才对。综合考量之下，那件神还魔灵披风就被存放在这个城主宝库中的可能性极大。哒哒哒，白羽的脚步声在幽深的台阶走廊中不断回响，一直向下走了不知道多少米，终于一片黑暗的通道尽头，隐约浮现出一抹光亮，走近才能看清是两点摇晃的微弱烛光，在烛光的映照下。厚重的石门上荡漾招法阵的气息，法阵似乎感受到了白羽的到来，微微波动后，石门自动开启，顿时一片璀璨的金色光芒映入眼帘。饶是已经见过了不少大场面，白羽此刻也不禁彻底傻眼。黄金，一整仓库的黄金，纵使在这个时代，黄金仍然是不可取代的硬通货。职业者六转之后强化装备，黄金就是其中一种固定材料。装备强化有风险，一旦粉碎，血本无归。若非一些副本里能够重复产出，估计这种无法再生的资源早就被消耗一空了。除此之外，一些稀少的装备工匠类的生活职业，在制作高品阶装备的时候，也经常会用到黄金。可想而知，黄金的消耗量何其巨大。而且最关键的一点，黄金是系统认可的贵金属，也就是说，黄金可以直接通过系统转换为系统货币，而比率则是由系统控控制，随时波动的。目前的兑换比为一克黄金，折合通用货币三十七万。而这里粗略估算下来，至少有五个多立方的黄金。按照黄金的密度换算下来，就是一百多吨。第一百八十三章赚大了。六转永恒传送门，整整一百多吨黄金，那是什么概念？目之所及所的架子上，都整齐码放着方方正正的金砖，整整三面墙，远远看上去就如同整个宝库都是由黄金铸成一般。这得多少钱？白羽眼角微微抽动，快速开动脑力心算起来：一克黄金三十七万，一吨一百万克，三千七百亿，一百吨就是三十七万亿。这下赚大发了！白羽兴奋地搓了搓手，目光继续在宝库中扫视。除了上百吨矿金以外，宝库中还堆放着大量装备、道具以及材料。从装备的形制上来看，估计全都不是凡品，少说也得有个上千件。在堆在一起的道具中，白羽更是隐约看到了几个他非常熟悉对策道具。职业扩充卷轴，只是搭眼一看，就看到了至少五份，可想而知道具的品级也定然不低。至于材料，他看都没看一眼，一股脑全部丢进了神之领域内，生生把神之领域五到六级的进度条堆出百分之五十还多。而在这些物品中，最引人注目的则是宝库的一角，纯金打造的架子上放着唯一一个被展示出来的装备——一剑披风。白羽心头一颤，快步上前打开装备信息，失去光芒的神还魔灵披风。青铜 L V 零，备注：曾经伴随剑魔征战神域的超神器，因为剑魔的陨落而失去了光芒，正等待着新一任剑魔的唤醒。果然，白羽取下披风
，直接装备在背部的装备槽中。哗啦，由不知道何种怪物的鳞片和羽毛所打造的暗紫色披风披落在白羽身后。虽然还未激活，但是那独特的气息已经给白羽平添了几分魔气。继神还魔灵胸甲、神还魔灵之握、神还魔灵战靴、神还魔灵之眼后，这已经是第五件神还魔灵套装部件。套装技能也已经可以激活到第三阶段，整套装备所能附加的战力无疑会再次提升。想到这，白羽甚至有些迫不及待要给神海魔灵披风解封了。不过在此之前，还有件事要做。挥手将是视野内所有物品收进背包后，白羽离开了这座被扫荡一空的宝库，而后走出世界树神殿，直奔尽头之城中那座全世界规模最大的职业者神殿。一路上，他不禁扫视起沿路的景象，也不知道是不是因为尽头之城策略生效的原因。原本尽头之城街道上的人流量只剩下了原本的十之六七，但华夏人以及其他神灵阵营、国家职业者的身影倒是大大增加。基本十个人里面有五个都是华夏的，剩下能有三个神明阵营的就不错了。毫无疑问，白羽这一手限制直接打在神明阵营的命门上。值得一提的是，不知道是不是因为这一次尽头之城变故导致的，原本就已经被炒到了天价的阵营转换道具，竟然在此基础上又生生翻了三倍。这一波让白羽赚的是盆满钵满，当然最开心的还是华夏官方。前段时间也不知道是那个精明到骨头缝里的家伙，忽然提议也收购一波阵营转换道具，于是乎官方那边直接囤了将近一千个。虽然当时购入的时候道具价格也已经涨起来了，但是架不住这一波涨幅也不小。至于阵营转换道具二次涨价的根本原因，白羽倒也有所猜测，八成是因为八转九转职业者的转职任务。十个里面有九个都和镜头之城有关的原因，想着赚钱的事，不知不觉间，白羽已经走到了职业者神殿的门口。原本喧闹的职业者神殿，这会儿清静了不少。没用排队，白羽直接来到了他之前接受转生任务的转生大厅。至于转生的流程，和之前在奉天一样，在转生池里睡上一觉，再次清醒时，原本个人信息列表中的等级五转 LV 二百，已经变成了六转 LV 零。系统也传来了开启装备强化系统。同时，与其相关的世界装备排行榜也也出现在榜单系统当中。不过，白羽倒是没急着看这些，而是照常打开了个人信息面板，查看起自己目前的三大职业在转生之后给自己带来的新能力和新技能。不用说，随着转生级别的提升，规则制定者的 GM 权限再度提升，技能的冷却时间再度减少，影响时间延长，连带着数据移除的最大范围，这一次也得到了夸张的提升。除此之外，倒是没了其他新鲜玩意。不过对此，白羽倒是并不失望。在五转解锁了进入系统后台的权限后，他已经意识到，其实规则制定者最大的能力就是体现在 GM 等级上。GM 等级越高，在后台所能行使的权限就越高，那才是真正牛逼的玩意，好吧？除了规则制定者以外，建模职业这一次倒是新增了两个被动技能：生命魔法。当血量低于百分之五十时，魔法消耗减少百分之九十；魔力生机。当魔力值低于百分之五十时。血量消耗减少百分之九十，一次性两个被动可以说是相辅相成。不过对于目前的他来说，有着超位之灵、超位源流的第一次超位魔法后，本场战斗施法不再消耗魔力值的效果支撑。生命魔法这个技能倒是显得有些鸡肋了，不过问题不大。左右以他现在的强度，也不差这么一个技能了。除了规则制定者和剑魔以外，超位之灵这个职业似乎已经被白羽连续多次的完美转生任务给彻底榨干潜力了。除了两个新的超位魔法以外，被动已经天赋没有新增。不过这两个新的超位魔法倒是看得白羽眼前一亮。超位魔法时间凝结，超位魔法永恒传送门。虽然简介上对于魔法效果的形容有点模棱两可，但是白羽还是隐约猜出了一些门道。第一个应该是一个可以令时间暂停的超位魔法，第二个则是能够构建出一个长期存在的传送门。哎呀呀，传送门，也不知道能不能达到我想要的那种效果。可以的话，那可就刺激了。想到技能的可能性，白羽快速穿上衣服，离开职业者神殿，在镜头之城中转悠了一圈后，在一处相对还算繁华的广场边上停下了脚步，发动城主权限，一队世界树守卫快速赶来，看住这个广场，任何人不得靠近。是，一声令下，广场被团团围住。而后，白羽来到广场中央，打开技能列表，能不能有想象中的效果，就看这一哆嗦了。只见他缓缓举起双手，空间之力开始在其双手之间疯狂涌动。超位魔法，永恒传送门，第一百八十四章。白羽，迎接我要这么大阵仗吗？在技能启动的一瞬间，白羽双手间一道幽深、不知通向何处的空间裂隙生成。
，旋即空间力量如同洪流一般汹涌而出，瞬间充斥了周围的全部空间。嗡，伴随着一阵极其强烈的波动，扫过整个镜头之城，一道幽蓝色的能量漩涡在空间力量的轰击下形成。能量漩涡起初只有指甲盖大小，在片刻的稳定过后，体积迎风暴涨，最终定格在足足有十余米高。与此同时，华夏奉天市的圣火广场。作为奉天市最繁华热闹的几个广场之一，生活广场上无论早晚都能看到不少男女老少活跃的身影。而因为其地处核心区，距离中心区又很近，所以也经常能够看到不少职业者往来的身影。虽是冬季，但是临面要过年的热闹时节，这边却依然热闹无比。忽然，整个世界似乎陷入了刹那间的诡异安静，极其怪异的别扭感觉浮现在每个职业者心头。下一秒，轰！虚空中骤然爆发出强烈的空间波动，并在瞬息间向四周扩散开来，扫过人群和周围的建筑。所幸这阵空间波动并没有任何杀伤力，除了一点别扭难受的感觉以外，对于被波及到的人和建筑没有半点影响。但很显然，这已经不是广场上惊骇的人们所关注的重点了。只见空间波动爆发的位置，一道幽蓝色的能量漩涡浮现，不断有肉眼可见的能量光芒从漩涡之中散溢出来，即便是普通人。也能通过直觉感受到这个能量漩涡所蕴含的恐怖力量。与此同时，这边的动静也第一时间引起了官方和奉天的高阶职业者重视。换成是原来，高阶职业者想要过来得赶往传送阵来来回回，可如今的奉天市早已今非昔比，盘踞着被世界职业者圈层称之为世界第一工会的白光，强者资源何其之多！短短不到三分钟，天空中先是出现了几道遮天蔽日的飞行奇宠身影，而后高楼之上人影纵横。七转八转的职业者如同下饺子一般跃入广场之内，还没等官方的力量赶到，白光的职业者在领头的任天南带领下就开始自行维护起现场秩序。所有七转以下职业者退出警戒区以外，普通人尽量远离生活广场区域，确保自身安全。白光工会都有警戒，骑士前出架盾，后排牧师打起精神。所有人做好战斗准备。是，不得不说，白光的工会成员在高满足度和幸福度的加持下。无疑是所有工会中积极性最强、行动力最强，也是最听指挥的。任天南一声令下后，白光职业者瞬间整队调整阵型，直接呈环形战阵，将广场中央的幽蓝色能量漩涡团,团团包围。很快，官方的职业者和军队也先后赶到，一时间，整个生活广场里里外外都被职业者和官方的武装力量围了个水泄不通。战阵的最前方，任天南、陈为明、格里森三名会长。以及影老等一众高层皆是一脸紧张。老哥，你确定这不是灯塔搞的鬼吗？格里森摇摇头，我不是很确定。但在灯塔的时候，我从未听说过他们有什么能够越过国界，直接攻击敌国城市的道具、技能或者手段。行啊，都开始说他们，而不是我们了。不错不错，黑刃，现在可不是聊这个的时候。放松一下情绪嘛。一旁陈为明沉声道：“不管如何，以现在的情况而言，这是来自灯塔。”或者其他神明阵营国家袭击的可能性都很高，不能掉以轻心。要是白羽那小子在，应该会有什么鬼点子吧？听到这话，任天南笑了。老陈啊，你看看，你现在已经开始依赖上那小子了，这可不是个好习惯啊！咱们还没老呢。正说着，一位身穿笔挺军装、面容严肃的老者走过来，给陈为民敬了个礼。首长，民众正在有序疏散，奉天的战备力量也已经部署完毕，请指示。嗯，你们的反应很快，不错。陈为民满意的点点头，来人任天南等人倒是有过几面之缘。华夏北部战区的司令李天罡，本身也是一名七转职业者，不过八转的转生任务失败，止步不前，所以便转头将所有精力投入到了带兵和管理上。嗡、嗯，又是一阵波动扫过，吓得周围所有人一个机灵，连忙打起十二分精神。只见这一次的波动爆发之后，蓝色的能量漩涡迎风暴涨，十几秒的时间就膨胀至十几米大小。并最终稳定下来，开始不断向外荡漾着一圈圈的空间波动，玄妙无比，好像是空间通道。众人中最了解魔法的占星贤者忽然出声，此话一出，众人面色骤变。能够越过国界打开空间通道，这得是什么级别的传送魔法？另一端打开这个通道的又是什么人？联合国、灯塔，还是其他神明阵营国家或势力？就在众人猜测之际，蓝色漩涡忽然一阵波动，浓郁的空间力量之中。隐约有一道人影浮现，所有人注意，有人要出来了！刷刷刷，一道道技能光芒闪烁，所有人手中都攥紧武器，技能进入随时都可以激发的状态。嗡，又是一阵波动，人影从能量漩涡中走出。
看着面前一圈又一圈的职业者和头顶遮天蔽日的飞行七重，从镜头之城传送回来的白羽不禁挠了挠脑袋。不是，营救搞这么大阵仗，有点铺张浪费了吧？第一百八十五章，区区超位而已，机操物六。陈为民等人看着从能量漩涡中走出来的白羽，一时间脑子有点转不过弯来。而白羽这边看着一脸呆滞，表情怪异，看着自己的陈为民等人，也有点摸不着头脑。话说。你们是怎么知道我要回来的？还有军方的人啊，这么客气吗？陈为民闻言，眼角微微抽动了一下。我们可不知道你要回来。那这是，你信不信？但凡从这走出来的不是你，这会儿工会成员们的技能就已经招呼上去了。啊，这一下换做白羽蒙圈了。我说你小子回来就回来，搞这么大动静干什么？任天南一脸苦笑道。天知道刚才他们有多紧张，还以为是神明阵营的人恼羞成怒，直接正面攻打华夏了呢。失策失策，刚拿到个技能临时起意，忘了这茬了。嘿嘿嘿，白羽不好意思的挠了挠头，该说不说，自己确实自由散漫惯了，忽略了超位魔法的带来的动静可能会引发骚乱这件事了。这事自己确实得背锅。好了，散了散了，没事了。陈为民大手一挥，这事儿算是了了。工会成员们收起技能，松了口气，开始有序的返回总部。官方的职业者和武装力量也在各级别指挥官的命令下撤离现场。转眼间，还被围得水泄不通的圣火广场，转眼间就只剩下因为撤销警戒而回来围观的普通职业者和百姓。白羽啊，你这技能也收了吧，也太扎眼了！任天南提醒道。一听这话，白羽嘴角一扬：“你确定？不然嘞，还在这放着当灯光秀啊？”行吧，白羽摊了摊手，很是无奈的走向能量漩涡，一边走还一边感慨道：“看来我只能将这个通往镜头之城城内的无限制永久传送门给关闭喽。”你等会。陈为民噌的一下拦在白羽身前，那速度简直媲美顶级职业者。白羽，你刚刚说什么？通往镜头之城城内，无限制，永久传送门。嗯呐，还有关闭，关闭，什么关闭？陈为民一脸正色问道。白羽指了指任天南，他让的。任天南疯狂摇头，我没让。你有证据吗？哎哎，你可是堂堂华夏顶级使转，准神级工会狂潮会长，跟我俩在这耍无赖是吧？我不是，你别乱说。黄巢会长是陈峰，我是白光副会长。问就是跟我们会长学的。俗话说得好，出来混都是要还的。白宇是万万没想到，自己在外面耍无赖这么久，竟然有一天被人给耍无赖了。天南，你就别打岔了。陈为民定定的看向白宇，问道：“白宇啊，你说的属实？”白宇点点头，肯定比人哥靠谱。刷，众人说话的功夫，能量漩涡又是一阵波动。只见格里森从能量漩涡中走了出来，一脸的震撼。显然，刚刚三人聊天打屁的功夫，他已经亲身体验了一下传送门的能力。见状，白羽不禁暗暗感叹：格里森这家伙是真勇啊，也不怕是不是需要注意事项什么的，直接就硬往里走。都说外国人少 ，It's unbelievable。从传送门回来的格里森惊得母语都出来了。传送门对面真的是镜头之城的城内，就在内城的广场上。God， 你是怎么做到的？一时间。所有人看向传送门，目光中都带着震惊。在场的都是华夏的高层或者职业者中的顶尖存在，自然清楚这意味着什么。在此之前，全世界的职业者想要去往镜头之城，要么是通过传送阵去往南极洲，然后再穿过危机重重的深渊区抵达镜头之地；要么只能长途跋涉踏上南极洲后，再穿越深渊区。简而言之，深渊区是所有职业者去往镜头之地的门槛。这也注定了低阶职业者根本没有能力来到这个全世界副本最密集、资源最为丰富的地方。但是这个传送阵彻底改变了现状，有了这个传送阵，低阶职业者一样能够获取到优渥的资源，从而获得更好的前途；而高阶职业者也能够频繁出入，将镜头之城为职业者所能提供的便利和帮助发挥到最大。我可事先声明啊，维护这个传送门持续存在，一天要消耗一枚紫阳晶的，我这可不白嫖。白羽俩手一叉腰。先把丑话说在了前头，但显然他低估了官方的豪气。陈为民这边刚刚把消息传回去，没过两分钟就有指示传了回来。他大手一挥道：“你放心，传送门的消耗和运营成本由官方来承担，门票收入全都归你。不过门票定价就得……”没等陈为民把话说完，白宇就连连点头道：“好好好，这可是你说的呀！”那着急的样子像是生怕陈为民反悔一样。什么门票不门票的，他现在财大气粗的很。只要不让他承担传送门的消耗就成。忽然，一旁的占星贤者插话道：“会长，老头子，我有些好奇，这道传送门究竟是何种级别的魔法？”此话一出，众人纷纷看向白羽。
。占星贤者这话也问出了他们心中的疑惑。传送类的法阵或者魔法，他们见得多了。成绩传送阵就是最常见的传送阵之一，但是其修建不但需要耗费大量的资源和时间。更是需要不少阵法、刻画类的生活职业以及高转生级别的稀有属性法师帮助才行。国际传送阵更不用说，而且最关键的是，就算是国际传送阵，也得需要传送方线提出合理申请通过国际认证之后，才能成功激活连同。反观这个传送门，华夏国界以及奉天的城市防御结界，压根就没有半点动静，直接就开在了奉天市核心区。这尼玛就离谱！见众人问起，白宇嘿嘿一笑，区区超位魔法而已，基操！物六，一场骚乱快速平静。震惊过后的众人也跟着白宇返回了白光的总部大楼。至于圣火广场这边，已经第一时间被官方的专人接管，工程队伍也赶到了现场，准备对圣火广场进行二次改建。这里以后将作为华夏直通尽头之城内城的重要传送区，而这也注定这片核心城区很快就会被奉天市纳入到中心区的范围。奉天市也会因为这个特殊的传送门，成为华夏最特殊的城市之一。与此同时，世界的另一头，灯塔笼罩在一片阴霾之中。某神秘会议大厅内，联合国法师协会的代表以及神域教廷的主教高坐席位之上。面对灯塔以及一众神明阵营国家的诉苦，神域教廷的主教面不改色，似乎并没有因为世界格局的巨大变动影响到情绪。待会议大厅内安静下来，主教才整理了一下神袍，站起身来：“不必惊慌，神明已经传下神域，神罚将在不久后开始。”一位主神也会通过特殊手段降临，助我们铲除华夏以及那个叫做白羽的祸根。第一百八十六章，白羽，我过去跟他们讲讲理。主教的话让原本还在抱怨的神明阵营各国全都安静下来，这无疑是在这个关键节点的一剂强心剂。那可是主神，人类无论使用何种手段，以多少数量堆积，都无法战胜的存在。挥一挥手就能毁灭一座城市，跺一跺脚就能改变世界格局。早在游戏融合现实之初。就有数位主神降临，当时的人类傲慢而无知，直到一位主神被激怒，降临人间后，仅仅几天的时间便摧毁了一个欧洲小国。那种所向披靡、不可抗衡的力量，给整个世界都留下了深刻的印象。既然有崇高的主神降临，那我等也没什么好顾忌的了。灯塔这边的代表率先出声，其余人也跟着纷纷表态。见状，主教满意的点点头，很好。既然各位有这样的觉悟，那我也代教皇传达一下。神域诸位主神和至高的意思，以最快的速度把既定的计划完成。还有，想做什么就去做。神明们只想看到一个结果，那就是所有胆敢冒犯神明者都要受到应有的制裁。灯塔国这边的代表连连点头，并表态道：“您放心，灯塔方面会以最大力度扶持神灵阵营的小国工会。目前我们扶持的两家小国工会即将到达十级，等一升级，我们就会发起阵营工会战，刷回阵营点数。”袋鼠这边的代表也起身道。我们和不列颠的准神级工会愿意代替灯塔，对华夏的狂潮和龙牙展开工会战。不过华夏那边现在情况不明，根据灯塔的战况，谨慎起见，我国将在工会战中启用超位魔法，所以需要一些准备时间。我们也是，不列颠的代表也出声附和道。主教闻言点点头，可以理解，但时间不宜过长。您放心，五天的时间足够了。白宇啊，你现在既然都回来了，职业者高考也该确定一下时间了。席间。众人一边吃一边聊，陈为民提起了关于高考的事。临近年关，高考事宜怎么也得在年关之前完成，你说呢？白宇闻言连连点头。莫的问题，让几亿学生等我一个，我也挺不好意思的。那行，回头我和下面的人说一下，高考时间确定了，我通知你。好嘞。高考的事算是定下来了，白宇心中最重的一块大石头也落了地。嗯，对于一个高考生来说，高考比任何事都重要，可以理解吧？众人边吃边聊。那叫一个热闹，国宴酒店的下面几层也隐约有欢笑声不断传来。白光的工会成员们玩的那叫一个尽兴。现在整个华夏乃至全世界，谁人不知，谁人不晓？白光，世界第一工会。虽然在世界工会综合战力榜单上，白光仅仅只是前五，但以一家工会之力，一挑四完胜原本工会榜前四名的工会。这种跨级别的实力，完全可以称得上是无冕之王。而且刚刚拿了这个殊荣。工会的会长就打通了全世界第一个和尽头之城内城互通的传送通道，这样的成就简直可以载入史册，更能改变世界的格局。试问，尽头之地这种物资丰裕之地，哪个职业者不想去？地狱八转的，想去就得来华夏，通过奉天的传送门过去，这得是何等恐怖的客流量！而在如此流量之下
，爆发出来的经济和资源影响又会有多大？更别提倚靠尽头之地，会有多少装备和道具会以奉天市为起点流向市场？毫不夸张地说，不用太久，白光的工会总部驻地奉天市就会成为全国乃至国际的交通枢纽、资源集散地。而此些种种，作为奉天本土工会的白光，以及他们这些白光的工会成员，无疑将会是第一受益者。用一个成语来形容。未来可期，兄弟们，来为白光，为伟大的会长，干一杯，干杯！震耳欲聋的欢呼声从下面几层传上来，听得最顶层众人面带笑意。白宇啊，看看这些人，他们干劲十足，充满激情，这可都是你领到有方啊！陈为民欣慰道。旁边人天南脸上也露出笑容。谁能想到，当初只是为了完成任务而创建的工会，竟然在短短几个月的时间内，在白宇这个还没满十八岁的小子带领下。高速成长，为了世界最强工会，陈叔，我都不知道你这话说的是真心的，还是在讽刺我。白宇听完翻了个白眼，除了发发红包、做做任务、管理的事，我可没出什么力哦，这都是你们的功劳。哈哈，你小子就别在这谦虚了。席间笑声一片。就在这时，陈为民忽然出声道：“我这边有个通讯，你们先吃。”说罢，他起身离席。毕竟是官方的人，事务多些实属正常。众人倒也没太当回事。然而，待陈为民回来，那与走失截然相反的沉重表情，却是让众人心中咯噔一声。陈叔，发生什么事了吗？白宇皱眉问道。陈为民点点头，有个不好的消息。神明阵营那边传来的消息，神域教廷主导了一场针对最近形势的会议。闻言，众人相视一眼，纷纷放下手中的杯筷，正襟危坐。陈为民也开始讲述起华夏这边所得到的,的消息。听完之后，众人心中一片恍然。难怪陈为民的面色会如此沉重，形势确实有点不太妙。沉默中，白宇再次出声：“陈叔，确定只有一名主神吗？还有所谓的劫难具体内容清楚吗？”陈为民回答道：“确定只有一名主神。据说新资料片期间，神明是无法降临的。这一次降临是神域那边找到了特殊渠道。至于劫难，具体情况并不清楚。”白宇若有所思的点点头：“主神、叛变工会、劫难，以及针对狂潮和龙牙的工会战。”总的来说，这就是目前华夏以及神灵阵营将要面对的几大问题了，对吧？简单整理了一下思路，白宇站起身，撑了个懒腰。哎呀，吃饱了也是该活动活动了。陈叔，你说想要针对狂潮和龙牙的是那两个国家的工会？呃，你这是要？白宇嘿嘿一笑，没什么，就是过去跟他们讲讲理，通过一些常用的外交手段。第一百八十七章，三连爆，恐怖威慑，欧洲。不列颠，作为巨变之前的发达国家，不列颠在游戏融合现实后的第一时间就抢占了世界上不少发展资源，并以此快速崛起，一挽巨变之前出现的颓势，成为欧洲以及现如今神明阵营最为核心的几个国家之一。而其首都伦敦，更是因为依靠北部和南部两大深渊防御圈，在无数装备和道具资源灌注下，成为世界第五大城市，也被称为不列颠巨变后的新明珠。来自世界各地的神明阵营职业者汇聚于此，并以此为中继站。不断征战于深渊之中，与此类似的还有华夏的京都市、德意志的法兰克福市、灯塔的洛杉矶以及袋鼠的悉尼。然而，就在所有人都以为这是非常普通的一天时，本应进入冬季的北欧之地，却忽然变得如夏天一般炙热。直到有人惊呼出声，更多的人抬起头仰望天空，才赫然发现，那蓝天之上竟然不知何时多出了一大一小两轮太阳。就在绝大部分人还在围观讨论这个意象时，一些高级职业者。忽然想到了一件事，不久前，灯塔的纽约市长岛地区，那一场大爆炸发生前，天空中也是如此清醒。只可惜，意识到这些的人反应的速度远不及天空中两轮太阳坠落的速度。无数人眼睁睁地看着他们径直落入伦敦市重要的资源采集地之一——伦敦东部深渊防御圈。轰！饶是相隔上千公里，那如同开天辟地一般的轰鸣，仍然震碎了伦敦市所有建筑的外墙玻璃。恐怖的爆炸瞬间将整个深渊区夷为平地，源源不断散溢出来的能量波动抵挡过大地，将一切阻挡之物抹去。而后一波接着一波，疯狂冲击着伦敦市城市防御结界，无数人眼睁睁地看着防御结界血量狂掉，但能做的就只有默默祈祷。面对如此伟岸的力量，世界上没有任何职业者或者任何组织能够与其抗衡。那种无力感、绝望感，被恐怖到极致的爆炸放大到了极致。咔嚓，一声脆响。城市防御结界上的裂痕，让所有身处伦敦市的普通人和职业者们心中一凉。随后，大量如同蛛网一般的裂痕
，瞬间遍布整个城市防御结界。饶是如此，所有人也只能眼睁睁的看着结界的血量清零。砰！结界爆碎的闷响回荡在每个人心头，所有人都不禁闭上眼睛，准备迎接这恐怖爆炸的洗礼。然而，结界似乎用尽最后的力量，抵挡下了爆炸的所有余波。随着结界爆碎，余波最后的能量也消失殆尽。伦敦市。除了所有建筑的外墙玻璃以外，似乎并没有什么损伤，但是没有人欢呼，没有人庆幸。所有经历和目睹了这一次事件的普通人以及职业者，依然没能从那种被伟岸力量笼罩下的绝望和窒息感觉中回过神来。那种被力量支配的恐惧，那种无法作为的无力感，甚至让他们一度忽略了深渊区被毁、很长一段时间内无法产出资源的损失。伦敦时间第一时间被发到了各大世界社交平台上，所有人都在讨论这件事与灯塔国长岛大爆炸的关联。但谁都没有想到，这种恐怖的灾难仅仅间隔了不到半小时，就再次发生在了另一个国家的另一座资源兼首都城市——袋鼠，悉尼。同样是两轮太阳，同样是巨大的爆炸，同样是深渊防御圈以及城市防护结界被摧毁，三件如出一辙的大爆炸，三个遭此经历的国家瞬间让一些知晓内情的人想到了一个可能：轰！无尽的元素洪流瞬间爆发，朝着下方的神域教廷的总部倾泻而下。一切发生的是那么的突然，且毫无征兆。本应该能连续防御住三发超位魔法的神之庇护所结界，刚刚张开就被不明的力量瞬间摧毁。至于彻底暴露在元素洪流之下的神域教廷总部教堂，结果可想而知。甚至就连这个世界地位最为尊崇的教皇都无法幸免于难。若非有复活道具的存在，怕是这个世界第一组织就要群龙无首了。惊爆眼球的事件一波又一波，继伦敦、悉尼之后。就连神域教廷的总部都没能幸免。至于此次事件的主使者，不少人早已心知肚明。华夏，神域教廷刚刚主导了一场针对华夏和神灵阵营的会议，不列颠和袋鼠还准备开始对华夏的工会展开打击。再加上超位魔法的气息，几乎和之前发生在纽约以及北欧冻土沼泽区的超位魔法气息一样，说这不是华夏所为，狗都不信。而华夏方面也对此做出了回应，华夏官方及民间组织团体。并未以任何形式参与到此次事件当中。如有质疑者，可出示证据。同时奉劝所有参与恶意竞争者，华夏有句成语“报应不爽，望诸君自重”。总的来说，回应的意思很简单：没证据，别逼逼。谁在搞事，下一个就是你。而接下来的华夏的第二则慰问消息，更是差点让年迈的教皇气得一口气没上来，差点魂归天外。对于受灾城市及神域教廷表示慰问，华夏方面愿对神域教廷提供复活道具援助。以备不时之需，看着很客气又很大方。可是什么叫不时之需？威胁！这踏马赤裸裸的威胁！仅仅一天的时间，全世界的人对于这个时代华夏的印象瞬间发生了翻天覆地的变化。神明阵营的一众官方高层和教廷众人更是气得一佛出世，二佛升天。但是偏偏面对华夏这边能够神出鬼没、毫无征兆就能释放超位魔法的能力，他们竟然有些束手无策。报复！以现在的情况来看。先不说他们没有悄无声息偷渡到华夏，对其使用超位魔法的能力，几乎绝对会被打断释放。就算真的释放成功，迎来的绝对是华夏这边更为致命且疯狂的直接打击。到时候他们被轰炸的将不再是深渊区，而是城市。隐约间，他们忽然回忆起了曾经被古巴导弹危机阴影所笼罩的年代。都说福无双至，祸不单行。这边神明阵营的头发都会愁秃了，那边噩耗在传。策反的神灵阵营小国撂挑子不干了。之前的计划，神明阵营挽回颓势的关键一步，彻底泡汤。第一百八十八章，高考要来了。有时候世界就是这样，在一个国家拥有了其他国家都难以企及的武力之后，原本世界上嘈杂纷乱的声音都会凭空消散。没有哪个国家再敢在世界社交平台上提起任何有关华夏的负面信息，或者是搞什么事情。至少明面上如此，只有神灵阵营一众和华夏交好的国家，开始感叹华夏重回巅峰的速度之快。不愧是拥有着五千年历史的东方大国。至于原本极度活跃的神明阵营，各国官方似乎被集体施展了沉默术。没办法，是比人强啊！现在的情况就是，谁再敢逼逼刀，指不定一发超位魔法就落下来了。那种损失，哪怕是灯塔也不愿意承担。在拥有新的倚仗之前，他们是不想再引起华夏的关注了。这帮贱皮子，非得抽两下，知道疼了才老实。白光的顶楼休闲区，任天南刷着。世界社交平台嗤笑出声，旁边的陈为民拿着茶杯呵呵一笑：“人嘛，不都是这样？”这是现在白羽卸了他们眼下的所有倚仗，不然这些神明阵营的家伙可不会善罢甘休。
。任天南颇为认同的点点头，同时也庆幸白宇能沉得住气。现在有些事，大家都已经心知肚明了。这小子至少半年前就拥有可以独自释放超位魔法的能力，并在五转之前就能去往其他国家。他若是那时候就一时冲动，以这种手段震慑灯塔等国，那对于华夏来说只会是一场灾难。神明阵营一旦有了防备，无论是装备。道具市场的封锁，还是对国内十转以及准神级工会的限制，绝对会瞬间收拢。镜头之城对于华夏的封锁也会提前，到时候的进展可就不会像现在这么水到渠成、顺利无比了。真是不敢相信，这小子竟然才这般年龄，真是前途不可限量。是啊，我在此之前也不敢相信，华夏的重新崛起，竟然会是倚仗一个还没参加高考的小家伙。哈哈，我说，一旁躺在躺椅上晒太阳的白羽坐起身来。你们俩要是夸我就大点声，没事，我爱听。哈哈哈哈！开了几句玩笑过后，陈为民笑容收敛，正色道：“虽然现在形势一片大好，但是咱们也不能放松警惕。放心吧，陈叔，我这边紧替着呢。嗯，目前阵营任务虽然还未结束，但是结果差不多已经能够预见了。唯独就是那名不知道什么时候会降临的主神，以及所谓的劫难。”说到主神，陈为民看向白羽问道：“对抗主神真的没问题吗？”白羽没有急着回答，而是将自己的神格激活。强大的威势和不可触犯的崇高之感源源不断的散发出来。饶是这种气势，并非针对陈为民和任天南，也不仅让两人浑身发颤，冷汗直流。双子主神和战争主神的明慧散发着璀璨的七彩色光芒，在这光芒之下，万物都将臣服。主神，我斩杀过三名了，只要谨慎点，问题不大。知道了，知道了。所以，你能不能先把神格收了？任天南强撑镇定道。白羽嘿嘿一笑。心念微动间，神格效果关闭，充斥了整个工会总部顶楼的莫名威压瞬间消散。任天南和陈为民这才松了口气，同时也不禁暗暗心惊：这就是来自主神的威压吗？听这小子说，这神格还仅仅只是激活了一半而已，一半就如此恐怖。若是完全激活的强大到何种地步，恐怕仅仅只靠神格散溢出来的气息，就足以在心灵层面上击垮大部分职业者吧。而拥有着如此恐怖力量的主神，白羽这小子。又是怎么做到能够连续是神呢？两人正想着，白羽忽然再次出声：“我忽然想起来一件事，一直想问，但是一直没找到机会来着。想到之前因为想要抹杀大量职业者而触发了保护机制，以及被传送走之后会出现的那段话。”白羽出声问道：“在此之前的一百多年里，有没有出现过什么职业者大规模死亡事件？这个好像还真没有。”虽然不清楚白羽为什么会突然问起这个，但陈为民依然还是回答道：“至少记载中是没有过。”果然如此吗？白羽喃喃道：“我一说，你们一听哦，系统中有个保护机制，就是不能同时击杀过多职业者，否则将会触发机制，被随即传送至安全区域。这个数量应该在三千人左右。至于有没有累计这个说法，我还不太确定。你是怎么知道的？”任天南下意识问道。但话刚出口，他便回过神来。一旁陈为民也是脸色一变。白羽这句话里透露出来的信息量实在太大了，能发现这个机制，说明他拥有并且尝试过。一次性击杀大量普通人和职业者，而且还是真正的击杀，无视复活道具的那种。乖乖，这种事估计这一百多年来，他是第一个有这种想法并付诸实践的人吧？要不是系统有这个保护机制，任天南和陈为民两人相视一眼，都看到了对方眼中的那一抹心惊。这小子是真疯啊！难怪你只是利用超位魔法轰炸深渊区。任天南恍然道。白羽摊了摊手。我现在就是不太清楚，这个机制只是针对我，还是说针对所有人？如果是后者的话，那倒是不用太担心灯塔国与死网破了，因为超位魔法真要是用在战争上，他们也就只能在城市外搞搞破坏。至于城市内那么多无法使用道具的普通人，稍微搭个边，死伤都不止几千人了。陈为民沉吟了片刻，出声道：“需要官方去想办法验证一下吗？”“那倒不用。”白羽摇摇头，拒绝了陈为民的提议。毕竟官方做这种事实在是太冒险了。也有为人伦，但是他的话完全可以通过去往后台查看详细的数据信息来分析结论。只不过他现在的 GM 权限级别还不太够，七转应该就没啥问题了。哦，时间定下来了。正说着，陈为民忽然收到了一条留言消息：“什么时间？高考的。”陈为民说着，将自己的通讯界面调整为可见。首长，职业者高考时间拟定为下周一开始，第一天笔试，后续三天为实力考核。第一百八十九章。重返昌图镇，恍如隔世。周一就开始，今天都周四了，时间这么赶的吗？
。白雨挠了挠头：“你以为呢？”任天南没好气道：“下周过完就要过年了，考完试不得统计成绩啊，发榜啊。”“哦，也对。”白雨嘿嘿一笑：“说到底，高考拖到现在也有自己的原因在里面。对了，下周一的话，我得问问啥时候回学校。”想到上一次自己直接被学校判定死亡的事，白雨连忙打开班级群：“白雨。” at 班主任陈留敏老师，老师，周一考试了，咱们什么时候返校啊？原本安静的班级群，随着白雨一条消息，瞬间活跃起来。赵拓，下周一考试，消息准吗？高子健，我滴个老天爷，可算是考了，还以为这个年过不消停了呢。秋松，哪来的小道消息？准不准啊？这个接过眼，别搞人心态。张硕，我是无所谓了，摆烂了，爱啥时候考啥时候考吧。白话，我倒是希望赶紧考完。早考一天，大学开学之前就能多玩两天。张硕，我靠，你小子还没玩够啊！才一百零五级，还是普通职业，能上个三本不啊？白话，与女无瓜。班主任陈留敏，大家安静一下。班主任陈留敏 ，at 全体，刚刚得到校长通知，职业者高考确定，并在下周一，明天下午返校发放准考证，所有人务必赶到。张涛，收到。锁子聪，收到。陈赫，收到。陈玲，收到。虽然工会那边有点忙，但还是会到的。秋松，我靠，陈林都炸出来了。孙亚楠，六，陈哥现在多少级了？随着陈林的出现，班级群更加活跃起来。唯独白羽一头雾水。陈林，听着怎么这么耳熟？哪个来着？还没等白羽想到这个陈林是谁，陈留敏就再次发来一条消息：班主任陈留敏 ，at 白羽，你这次可别忘了，上次为了准考证的事，校长可没少忙活。白羽。好嘞，好嘞，您放心。白宇老脸一红，他也是事后才听陈为民说，把一个已经判定死亡的学生重新拉出来归入高考档案这件事有多费劲。估摸着不只是一高的校长，陈留敏这个班主任估摸着也是连挨批带赶档案的，没少遭罪。要不送点东西感谢一下，顺便赔礼道个歉。想到这，白宇询问了一下陈为民的建议，毕竟这才是人精，于情于理你得表示一下。得嘞。于是乎，白宇翻找起自己的背包。准备回头返校的时候，顺道交给班主任。然而翻着翻着，他忽然意识到一件事：自己这背包里面除了没法送出手的材料以外，最次的道具就是职业扩充卷轴以及几个比较稀有的隐藏职业转职凭证。这些玩意倒不是他不舍得送，恰恰相反，这些道具一来对他没什么用处，二来身家近百万亿，他也不差这点钱。就是怕送完了班主任和校长觉得太贵重了不收，还会被人吐槽冤大头舔狗啥的。算了。还是从工会的道具商店里随便挑点什么吧。告别了任天南和陈为民，白宇先是去工会商店里挑了两样适合送人的道具，而后便回到家中。家里安静无比。前两天大哥忽然说深渊领域有些异动，他要回去一段时间嘛。大哥和小白一走，整个家里死气沉沉的，没有了动漫的声音，搞得他还有些怪不习惯的。第二天一早，洗漱穿戴好，白宇一路来到奉天市的传送广场，广场正在施工扩建，看着施工规模。扩建后的广场，怕是比魔都和京都的还要大上一点。不出意外，这应该是得益于即将开放的镜头之城传送门的原因。光芒闪烁间，白宇再次出现时，已经回到那座他独自生活了十几年的小镇昌图，真是久违了呀！深吸了一口小镇清晨的空气，而后他招手打了辆车，直奔第一高中。虽然说卡 bug 的速度要远比坐出租快出不知道多少，但他这一趟回来是为了参加考试的，而不是过来装逼的。天知道卡 bug 那个夸张的外形和大小，一出现会给这个小小的昌图县造成多大的动荡。于是乎，白宇就像一个普通到不能再普通的高中生，坐着出租车来到一高的校门口。师傅，多少钱？十五。原来是职业者大人，不用了，不用了。这熟悉的一幕让白宇微微愣神，还记得半年前他一次打车也遇到过类似的事，当时他还在抱怨这个世界为何如此畸形。笑着扶了车前，白宇径直走向校门。走进校园，青春的气息扑面而来。穿着校服的学生们三五成群，结伴走进教学楼。高三的这边，班级里已经早早坐满了人，路过窗口都能听到班级里晨读的声音。走廊中有值日生正在一边笑闹一边打扫着卫生。见到路过的老师，还会问上一声“老师好”。这种宁静而祥和的校园气氛，让白宇不禁有点恍如隔世的感觉。真是直到经历过才知道，那到处充斥着惊涛骇浪的国际社会。竟然真的和这种祥和宁静的生活共存在同一片天空之下，是职业者班的。听说下周一就职业者高考了，今天他们应该返校了吧？真羡慕啊！半年前还是同一起跑线，半年后就是与你之别了。
，别感叹了，赶紧拖完楼梯回搬背单词吧。过几天还有模拟呢，烦死了！我第四单元还没背完呢。白宇一路上了五楼，按照记忆来到班级门口。此时的班级里已经坐了十来人，有的正在高谈阔论着这半年来自己在职业者世界中的经历，有的则是吹嘘自己又获得了什么样的厉害技能和奇遇。那种年轻人特有的热血和初生牛犊不怕虎的气势，不禁让白宇会心一笑。但同时，他也忽然意识到。这些在普通学生眼里高不可攀、令人艳羡向往的职业者般的学生，在自己眼里和普通人似乎也没什么差别。第一百九十章，白宇，人类的悲喜并不相通。哟，白宇到了，好久不见。嗨，见到站在班级门口的白宇，已经先一步到了的几名同学纷纷招手打了个招呼。只不过其中并没蕴含着什么恶意，这一点倒是令白宇有点意外。但是转念一想，他便释然。毕竟这些家伙说到底。还是一帮稚气未脱的孩子。半年前的觉醒仪式刚刚觉醒，七个不服，八个不忿。偏偏那个时候，他在学校几乎任何事都压人一头，再加上领头的那个叫郭什么的，还有那个娘娘腔二椅子带头，搞得他一时间被众人针对，倒也是情理之中。其实他也想低调一些的，但是奈何实力和颜值不允许。如今这些新人也算是经历过职业者圈层的历练和捶打，一个个锋芒倒是收敛了不少。早上好，你小子是真不谦的啊！哈哈。估计班主任当时都气死了。是啊，待会儿班主任来，你惨了兄弟。怎么样，升级还顺利？还行还行，就常规操作。白宇带着波澜不惊的笑意，来到记忆中上一次返校自己和顾雨薇的座位，旁边几名同学也继续聊了起来。白宇原本也想加入讨论，以便显得自己合群一些，但是听着听着，他就发现这些话题自己好像挺难加入的。别提了，北门那个二百级的本实在太难了。我上周还和隔壁班的赵蕊他们几个组队去刷来着。但还是挂在 BOSS 那了。确实，我打了一遍之后感觉不太行，所以只能转战零铁式的二百级经验本了。咱们昌图的资源还是差点。我听说咱班赵拓家里把房子都卖了，送他去了奉天，升级还挺快的。我也听说了，传送阵费用是真贵啊。幸好上大学能报路费，不然我估计这辈子只能在昌图待着了。不至于，不至于。就算上不了，等二转刷个二转本，报装备一件还能卖百来万呢。白宇张了张嘴，却始终没找到合适的切入点。难以通关，未转身二百级的副本，为路费发愁，出售百万级的装备，这些他好像都没经历过呀。哦，不对，当初去找建模彩蛋的时候，好像真被路费难倒过一次，只买了个单程票，差点没回来。思绪飘飞间，班级里的人越来越多，大家所聊的话题也从一开始的最近经历，变成了对于这一次职业者高考的讨论。我靠，赵拓，你小子都一转一百五了，这考个重本都没问题了呀？我觉得有点够呛。今年高考晚，分数线肯定得高不少。那费费了，我转生任务还没做完呢，估计也就能混个二本了，应该不至于吧？我看你搞了好几个强力技能，外加天赋技能和每级属性点也都不错，应该能加点分，一本可以冲一下。对，实战才是主科分。莫慌，我听说今年各所大学的招生标准都放宽了，也不知道是不是真的，应该是真的，好像是和咱们国家工会实力变强、用人需求变高的原因。咱们这届开始。职业者高考应该会轻松不少，要不是今年高考延期，估计分数线都得降很多。盲猜一首，今年一本线会卡一转一百级，你们搞吧，我才一百七，连一转的任务都没接呢，三本摆烂了。我也是，准备后面读完大学自己建工会，或者当个自由职业者。看着班级中一张张或是信心满满，或是忧心忡忡的稚嫩面庞，白宇嘴角微微扬起。你别说，虽然大家聊的高考听起来有点怪怪的，但是这个气氛。属实是有点高考那味了。哎哎哎，白宇，你多少级了？后面的一个男生忽然拍了拍白宇的肩膀，小声问道。呃，白宇被问的明显愣了一下，嘿嘿嘿，是不是还没转生？不好意思说出来。没事，我也没转生呢，大学都不准备考了，高考完就自己闯荡去。那男生倒是个自来熟，一边说着，还一边亮出了自己的等级，未转生 LV 132。白宇眼角微微抽动了一下，该说不说，傲哥们。半年才升一百三十级，您这自己闯荡，估计也闯荡不出来啥。你呢？你呢？我，白宇看了眼自己的属性面板，一百八十三。嗯，六转一百八十三，那也还行啊，努努力也能考个三本。反正你加油吧，我是准备躺平了。嗯呐，关闭了自己的等级信息，白宇看向窗外，心中不禁感叹：果然啊，人类的悲喜似乎并不相同捏。人一多有一点好处，那就是永远不缺话题。话说人都快到齐了吧？顾雨薇怎么还没来？我靠！顾女神的大名也敢直呼？
，你消息是真闭塞啊你？怎么个事？这你都不知道？听说上一次返校回去之后不救，顾女神就加入狂潮了。不止不止，我可是听说顾女神好像是搞到了双职业，而且第二职业还是唯一隐藏职业，后面还从狂潮退会之后加入了白光。啊，是，没错，就是那个最强工会白光。我家里一个亲戚和他表哥很熟。听说他现在是三职业都五赚了，捏妈的五转三职业，我是废物。哎，现在想想还真挺可笑的。半年前咱们还在说人家能不能进百大天才榜，现在，呵，谁说不是呢？估计高考人家都不稀罕参加了吧？毕竟上大学这种事，对于人家这种已经到了终点的，没啥意义了。白光啊，我做梦都不敢想。白宇，白宇，又是后面的那个男生，拍了拍肩膀，一脸八卦的问道。你不是和顾女神关系挺好的吗？透露一下，今天她还来不？白宇翻了个白眼，来不了，做实现任务呢。你们还有联系呢？嗯，你这咋混的呀？人家又是五转又是三职业，又是加入白光的，随便带带你都一转了。正说着，班级中忽然传来一阵喧闹。只见一名留着长发、穿着法袍的男子走进班级，这人看着有点眼熟。白宇挠了挠头，一时间没想起来这人是谁。幸好后面的还有个健谈的。他你都忘了，陈林啊，转职了隐藏职业零度行者，天赋贼高，听说已经加入火雨了。火雨，白雨下意识点开了白光的后台面板，并通过权限打开了白光下属工会红星的后台，再从红星的后台打开了其下属工会红飓风的后台，再通过红飓风打开了下属工会列表。嘿，列表中火雨的工会名赫然在列。第一百九十一章，白雨，据老金是我自己。哦，火雨啊，一个六级小工会是吧？想起来了，想起来了。白雨一拍脑门，这破脑子今天总算是想起来一件事了。然而再看向后桌，那男生却是一脸见了鬼的表情，看向白雨。我说白雨，你没发烧吧？六级，还小工会？呃，大吗？后桌男生没好气道：“你要说和白光、狂潮、龙牙这种级别的存在比，那肯定是小工会。那对于咱们这些人来说，那可是努力一辈子都够呛，能摸到人家门槛。”你说他大不大？哦，那还挺大的。白宇开始昧着良心逢场作戏，两人这边聊着，旁边的人则是开始讨论起这个陈林来。听说陈林都一转一百九了，再加上隐藏职业和高天赋，重九八五，二幺幺是跑不了了。肯定的，不过对人家来说，大学其实也不那么重要了，毕竟都进火雨了。那倒也不至于，都进火雨了，肯定还会想着往红飓风冲一冲吧。那时候学历很重要的，反正以后不是一个世界的人喽。白光的附属工会啊，那可是牛逼大发了。你们猜陈林以后会不会进红星，甚至是白光？呃，你怕是对红星和白光有什么误会吧？陈林天赋是好，但红飓风已经撑死了。就是啊，白光，那是世界最强工会，里面都是像顾女神那种级别的存在，咱们这些人拿命都进不去。话虽如此，但显然在班级中，绝大部分学生的看法都和白宇后边的那个男生差不太多。六级工会。已经是仅有一小部分人能够进入的大工会了，更何况陈林在大学之前就能加入，前途更是不可限量。一时间，所有人看向陈林，眼神中多多少少都带着点羡慕。至于白宇，看到陈林之后，他忽然想起来另一个快被他遗忘掉的人——郭峰，就是当初带头嘲讽他的那个。好像刚加入狂潮的时候，自己还顺手找了他那个什么工会的茬。不过在之后的事情，他就没再关注，也没什么了解了。这家伙今天怎么没来？见白宇问起，后桌男生一脸惊容：“你是不是在什么与世隔绝的地方练级？从不看群啊？”郭峰都死了啊！听说是因为他招惹了一位大人物。大人物？谁？白宇眉头微皱，好歹也是同学一场。虽然那家伙还挺讨厌的，但就这么莫名其妙的就死了。这所谓的大人物，多少没有格局。至于跟一个学生置气，具体我也不知道。不过听说是狂潮的，反正是咱们都接触不到的存在。至于具体有多大？我就知道当时那位什么都没做，只是说了句话。破天立署的戚继工会，巨灵没几天就垮台了。你说巨灵的会长能咽得下这口气？狂潮的巨佬他们没办法，就只能找破天和郭峰出气呗。结果不到两天，破天就宣布解散，会长、副会长，外加上郭峰，全都回明了。啊！白宇越听表情越是怪异，这怎么有点耳熟 ？N N D， 不会是上一次自己以狂潮巡查使身份考察巨灵那次吧？感情没格局的，竟是我自己。白宇一时间陷入沉默。在此之前，他从来没想，因为自己的一句话或者一个态度，会引发这种程度的影响。
：“巨老吗？”啧啧。沉思间，走廊传来一阵高跟鞋磕地的声音。毫无疑问，班主任来了。毕竟三转职业者，该有的威慑力还是有的。班级中的议论声很快平静下来。陈留敏拿着文件夹走进班级，先是环视了一圈，而后他的目光定格在了白宇身上。还行，来了。没白，让我和校长白忙活一场。好了，大家半年没见。等级升的如何？有没有弄到什么隐藏职业强力技能啊？陈留敏面带笑意，显然也不想给这些临考生太大的压力，简单聊了两句，给大家做一下考前的心理辅导，随后便开始发放高考的准考证。我念到名字的过来拿。赵拓、陈宇轩、陈玲、白宇，叫到自己的名字。白宇离开座位，走到讲桌前。这个是顾雨薇同学的，我昨天联系他的时候，他说让我交给你。陈留敏将顾雨薇的准考证一并递给白宇，知道了。不过他够呛，能去高考。白宇随口道：“嗯，老师也听说了，他现在很忙。”白宇幽怨的长叹一声：“那可真是太忙了，连升级带做任务的，三个月没回家了。”说这话的时候，白宇显然没有注意到身后同学们看向他的目光愈发怪异。所以说，白宇和顾女神到底什么关系？怎么话里话外感觉这么亲密熟络？你要说他是编的，可老师联系完顾雨薇后。确实是把准考证给了白宇，啊，这这这，好了，下一个张乃轩，很快发放完准考证，接下来就是考场的分配。白宇这边还挺幸运，被分到了一高，也算是占了个主场优势。当然了，他这种情况在拿考结果都大差不差。好了，今天就这些事，剩下的几天大家好好调整一下状态，祝大家都能考出理想的成绩。第一百九十二章，啥？一高校长也是白光的，交代完高考的一切事宜。大家各回个家，各找个妈。白宇则是起身叫住了准备离开的班主任陈留敏：“老师，上次的事儿给你添麻烦了。”说着，白宇从背包中拿出了早已准备好的道具，递到了陈留敏手上。陈留敏颇为意外的接过道具，心道这小子还挺懂事的。但是直到看到信息的一刹那，他绷不住了。荣耀之次，特殊道具，使用之后随机增加一项天赋技能，仅限使用一次。使用限制：非唯一隐藏职业。且天赋技能数量低于三个，白宇，你这是做什么？这太贵重了，我不能收，我不能收，你自己也能用的。陈留敏连忙摆手拒绝，老师，这玩意我是真用不上。白宇无奈苦笑，这已经是工会商店稀有道具里面最常见的了，毕竟限制了三个天赋技能数量，这对于能够加入白光的精英们来说，基本也就意味着只有五转以下能够使用。这帮怪物一个个的都是高强度隐藏职业。只要转身任务完成的完美度高一些，五转怎么都有三个天赋技能了。而白光所有人加一块，都凑不出来多少五转以下的职业者。至于像是白风铃、沈夜他们几个，没转生的时候就有三个天赋技能了，好吧？说白了，这玩意就是给菜鸡补漏用的。不过这话白宇可不敢说出来，不然指不定陈留敏的惊喜就会变成暴怒。最终，在白宇坚定的选择之下，推辞不掉的陈留敏只好收下。对了，老师，校长在吗？我还给他老人家备了一份。你还怪有心的，不过校长前阵子跑完你的事，就回奉天参加工会战去了，打完之后也没回来。工会战，白宇愣了一下，最近也没听说奉天哪个工会打工会战啊。陈留敏小声道：“你毕竟是低级职业者，可能不知道，但白光总听说过吧？”呃，校长不会是白。嘘，陈留敏做了个晋升的动作，确认班级里其他同学没有注意到这边，才小声说道：“没错，校长是白光的，但这件事绝对不能张扬。”否则，指不定下学期多少人会挤破头往一高进呢。白宇眼角微微抽动了一下，一高的校长是自己工会的成员，这个展开他属实是没想过。东西我帮你转交吧，正好我明天也要去一趟奉天，校长后天要参加一个老朋友的生日宴，我也会过去。白宇看向陈留敏的目光变得有些怪异，校长参加朋友的生日宴，自己这位班主任过去干吗？难道？陈留敏脸色一红，显然是看穿了白宇在想些什么。你别多想。咱们校长也姓陈，哦，这样，那没事了。得知班主任和校长还有这层关系，他也没什么好纠结的了。将给校长的那份礼物交给陈留敏，白宇便告辞离开。走了，奥白宇，过几天考场见。后桌那个话痨男生挥挥手和白宇告别，看着这小子远去的身影，白宇眼角微微抽搐了一下。全班一共两个在一高考场的，怎么就偏偏是我俩呢？想到这小子的话痨属性，他就一阵头疼。不过总的来说。今天这次返校，除了碰到这个话痨以外，其他的一切都还不错。至少在高考这个节骨眼上，没有人过来搞什么幺蛾子。原本他还担心那个叫陈玲的，还是张玲、李玲、赵玲的，会不会因为顾雨薇过来找茬。
，毕竟这小子和那个郭峰在上一次返校的时候就能看出来对自己那个不着家的臭宝有好感。结果也不知道是不是因为意识到了两人差距的原因，反正今天是没什么动静了，回老房子看看吧。老九不回昌途一次，今天借着高考的功夫回来，自然是要回自己那个廉租房看看。年初的时候，他可是交了一年的房租，估摸着这会儿应该一切还是原样。事实也的确如此。待白宇来到之前一直住着的老房子时。除了屋里落的一层灰尘外，其他没有任何变化。心念一动，风元素涌动，窗户自动打开，满屋的灰尘被风元素卷成一团抛飞出去，整个房间瞬间变得整洁无比。廉租房很小，只有三十几平，在昌图镇这个小地方，倒也要不了多少钱。桌子上还放着高一高二的课本，床上的被褥在搬到顾雨薇家的时候也没有收拾，还维持在出门那天早晨的样子。至于冰箱里，为了防止被恶心到，白宇选择无视。这也行好，他有吃完饭就收拾好碗筷的习惯，不然这一放就是半年，估计这会儿都开花了。往床上一躺，眼睛一闭，白宇恍惚间似乎又回到了半年前尚未觉醒职业的时候。什么规则制定者，什么建模，什么职业者世界，似乎都像是一场幻梦。午后的阳光洒落在脸上，暖洋洋的。白宇不知不觉间睡了过去，这一觉硬生生睡了三个多小时。若不是梦里那个魔女滋扰，估计得到天黑。哈欠。白宇睡眼朦胧的撑了个懒腰，该说不说，虽然这张床远不及别墅卧室的那张大床柔软宽敞，但是就是说不出来的舒服。真奇怪，梦里的那个魔女到底是什么情况？怎么总能梦到她？白宇挠了挠头，一脸的疑惑。奈何他也不是什么心理学专家，更不懂这方面的知识。思来想去，没什么结果，只好作罢。重新收拾了一下屋子，将自己的东西一股脑的塞进背包。白宇来到门口。环顾这个已然空荡荡的家，我的小窝，沉退了。这一退就是一辈子。哐，房门关好，白宇掏出手机拨通那个熟悉的号码。喂，赵姨，对我白宇，房子我以后不租了，要是给你放门口花盆里了。嗯呐，你也保重，拜拜。挂断电话，白宇头也不回的离开了这栋老楼。传送阵也不做了，直接一个战略转移回到了白光总部。好巧不巧，他这边刚一出现。就在一楼大堂碰到了个老熟人，张翔，哟，这不我们白大会长吗？看到白宇，张翔脸上也露出了笑容。老张，你也过来白光了？你才知道。张翔脸色一垮，嗔怪道：“你小子自从当上副会长之后，一天天忙得跟什么一样，也不和我们这些老哥哥厮混了。前两天老刘还念叨你来着呢。我的锅，我的锅，等我高考完，咱们聚聚。”白宇面色晦涩，这确实是自己疏忽了。想当初，自己进入狂潮，张翔也算是领路人了。在加入之后，张翔以及刘汉明等人也没少给自己提供帮助。如今他算是站起来了，却不知不觉间忽略了这些老哥哥们。也别考完了，张翔依然像原来那般一把拦过白宇的肩膀，热情道：“后天老刘过生日，过来热闹热闹。”第一百九十三章，强化失败，不存在的。我大后天高考，我说你白大会长拿一个小小高考当借口，不太好吧？白宇这边刚要说话，便被张翔给堵了回去。就这么说定了啊！我待会就跟老刘说，他知道了肯定得高兴死。你也别担心，没有啥大场面，就是咱们这些老熟人们私下聚聚，别有压力哦。我的白大会长，看着张翔乐的一张老脸都挤成了菊花，白宇只得答应。行了，我也该回家陪孙女去了，你忙着吧。送走了张翔，白宇总算是松了口气，开始着手办起自己的正事。毕竟是要高考了，该准备的东西还是要准备低。调整调整装备，搞一搞技能。正好神还魔灵披风在英格兰和袋鼠释放超位魔法的时候已经激活了，加上现在六转，已经可以进行装备强化操作。正好就在一起弄一弄。带着这个想法，白宇一路来到工会十楼。整个十楼相对其他楼层风格大相径庭，没有太多华丽的装饰和装潢，有的只是空荡的楼层内，最中央耸立着一个巨大如同熔炉一般的特殊设施——五级装备强化炉。装备强化成功率提高百分之二十，有百分之零点五几率触发绝对成功。此时的装备强化炉边上，正有两名工会成员紧张的看着熔炉，熔炉中光芒闪动的速度越来越快，提示声也越来越快，滴滴滴滴滴滴，叮咚！熔炉中金光大盛，那名强化装备的职业者顿时面露喜色。十一了，终于上十一了，看我一鼓作气上个十二。说罢，他再次将刚被熔炉吐出来的装备塞了进去。并投放好强化用的材料以及紫阳晶，滴滴滴滴滴，咔嚓，一阵黑烟喷吐，职业者脸上的笑容僵硬。
，好不容易才上十一的装备，瞬间掉到了加八。行了，行了，你就庆幸装备没直接碎了吧，不然有你哭的。我知道，但是我是真不甘心啊，花那么多钱才堆到十一的装备。走吧，哥们陪你去喝一杯。见两名职业者让出位置，白羽也走到强化炉前。哥们，你也强化装备？嗯呐，过来试试。白羽随口应了一句，而后将神还魔灵胸甲脱了下来，塞进强化炉中。叮。请加入强化材料。随着一声系统提示，一份材料清单也出现在白羽的视野之中。二话不说，材料一顿填。现在他别的没有，就是材料装备和钱多。旁边那两个哥们也不走了，开始看起热闹。滴滴滴滴滴，一阵响动后，金光闪烁。加一神还魔灵胸甲、超神器、六转 LV 160至于效果，白羽看都没看。装备强化带来的效果，早在游戏制作之初他就知道了。满级加十五，加十一之前，每加一会提升百分之一的装备附加属性；加十一加十五，则是每级提升百分之三。也就是说，一件装备强化到顶级，其额外附加属性将会提升百分之二十五。也就是说，越是高级别、高品质的装备，强化之后的效果也就越好。相应的，装备的品质和级别越高，强化所需要的材料也就越珍贵，紫阳晶越多。哥们，你这运气可以啊！这么多材料，应该是上十或者上十一吧。一下就上去了，一旁的工会成员一脸艳羡，眼看着白羽继续往里面放起材料，另一人连忙奉劝道：“哥们，哥们，点到为止啊，哥们，拜冲动。”白羽笑了笑，没说话，直接选择强化。滴滴滴滴滴，刷，金光再次亮起，两人顿时傻眼。随后，白羽继续填充材料，刷，再填，刷。随着第四次、第五次金光亮起。旁边那两名职业者的面色肉眼可见的变得怪异起来。不对，不是，刚才不是上十，更不是上十一，这种成功率应该是刚刚强化才对。可刚刚强化就需要这么多材料，这装备的品级……刷，金光再次亮起，眼看着装备加七，成功率掉到了百分之三十，白羽毫不迟疑的直接开启控制台，将幸运拉满。随后就是更多的材料填充。叮叮叮叮，一声清澈的声响。整个熔炉采光大盛，旁边的两名职业者也跟着惊呼出声：“卧槽，绝对成功！”毫无疑问，白羽的满幸运直接触发了熔炉的被动状态。在绝对成功的加持下，神还魔灵胸甲成功加七，再次填充更多材料。叮叮叮叮，熔炉再次绽放金光，直接给两名职业者看傻了。卧槽，卧槽，这什么运气？连续触发！叮叮叮叮，绝对成功！第三次触发。两个人已经彻底骂了，叮叮叮叮，叮叮叮叮，叮叮叮叮，绝对成功的光芒接连闪烁，映亮了旁边两名职业者难以置信的表情。在拉满的幸运加持下，白羽就保持着这种绝对成功连续处罚的状态，直接将神还魔灵胸甲对上了十五。继续收好胸甲，白羽又将魔剑扔进了熔炉，趁着绝对幸运的状态还没结束，将魔剑的强化等级堆满。不过他显然忽略了一件事，他的这番操作。会给旁边看热闹的两人世界观造成多么巨大的冲击！第一百九十四章，强化有窍门，为幸运儿，一件装备连续强化成功十五次，而且装备在加一的时候，所需要的材料就和一件日耀级装备加十一样多。最离谱的是，这样的事情还连续发生了两次，这得是什么样的运气？又是什么品级的装备？此时此刻，两个原本还准备吃瓜的工会成员，世界观甚至都开始崩塌。也没听说过有什么道具能够百分之百强化成功，或者在开炉前触发绝对成功的。就算是有，能够在加十一以上保证绝对成功，这道具怕也是要卖上天价了吧？毕竟一个能够增加百分之十成功率的神将矿石，都能卖到五枚紫阳晶的价格了。兄弟，其中一人回过神来，连忙上前问道：“方不方便问下，这个强化熔炉的技能是有什么触发窍门吗？我们愿意花高价买。”“对对对，你开着价。”见到两人一脸狂喜。白羽只是神秘一笑，无他为幸运儿。说完，白羽又将战争丢进了熔炉，紧接着就又是一阵连续不断的金光闪烁，照亮了整个楼层。经历了连续两次的冲击，这一次的两个看热闹的显然已经淡定了不少。一直到白羽将绽放着浓烈血光的战争从熔炉取出，兄弟，你这把巨剑看着就牛逼，用的材料还这么多，无级别。嗯，无级别。白羽点点头，超神器也没有级别要求。说是无级别，倒也没什么问题。好了，你们忙着，我搞完先撤了。眼看着控制台的持续时间结束，白羽挥了挥手，和两名工会成员告别。一直到白羽离开
，两人仍然是一脸懵逼的状态。这绝对是个大佬，还用说？这么年轻，而且至少三剑无级别，指不定就是工会里那些个妖孽新生代。羡慕死了！我什么时候能搞剑无级别？离开了十楼，白羽战略转移发动，回到了家里。大哥还是没回来，桌上的外卖盒还保持着离开时的样子。白羽一屁股坐进沙发，而后打开装备列表。前两天获得的披风解封是解封了，只不过这段时间的事情太多，等级还没来得及跟上来。暗紫色似乎由鳞片羽毛制作而成的神海魔鳞披风浮现在手，紧接着就是一件件装备喂养。光芒闪烁间，白羽的装备库存开始以极快的速度下降，好不容易积攒下来的无级别装备也转眼没了一半，一直将披风的等级堆到了六转。神海魔鳞披风超神器六转 LV 165装备位置：背部，类别：披风，职业限制：剑魔，防御力：十万零三千，力量。七万五千六百，智力七万五千六百，体力六万两千，敏捷七万六千二百，耐力三万四千三百，移动速度增幅百分之二十五。特性：在被攻击时，有百分之二十几率进入虚化状态。技能：魔云避世，魔影重重，虚灵之语。魔云避世，释放魔云瞬间笼罩最大范围方圆一公里内的区域，压制敌方百分之三十属性，且敌方释放技能有百分之十概率无效化。虚化状态下可融入魔云，冷却一小时。魔影重重，最多释放出三十道敌方无法区分的幻影，分身迷惑敌人。虚化状态下可在幻影间随意替换，冷却三十分钟。虚灵之语，使用后进入持续一分钟的虚化状态，冷却十分钟，免疫该次伤害。每次虚化将持续十秒。虚化期间，攻击无视敌方装备防御能力。虽然和战靴一样，只有三个技能，但对于这个神寒魔灵披风的效果，白羽还是非常满意的。无论是披风的核心能力虚化，还是另外两个技能对于虚化的加成，都是极其强大的。当然，最重要的还是虚化时能够无视护甲对对方造成真实伤害的能力。如果说胸甲给他提供了强大的生存能力，手套给他提供了绝伦的控制能力，战靴带给他超乎想象的极动力，那么披风带给他的就是鬼魅般的作战方式。白羽现在已经能够想象到，一旦自己进入到虚化状态，再开启魔云避世或者。魔影重重，那根本不知道从何处发起的致命攻击，绝对会让敌人头皮发麻。当然，同为神寒魔灵套装的部件，神寒魔灵战盔的效果同样不差。除了正常超神器水准的属性增幅之外，核心特性每天免疫一次致命一击，让白羽安全感爆棚。除此之外，其四个技能也同样很强。弱点洞悉，被动技能，目光锁定敌人超过三秒，在敌方脱离目光锁定前的攻击必定触发暴击。真理之眼。使用后将能看穿一切隐身类、幻术类技能。神魂激活后，输出伤害全部转换为物理伤害，且暴击伤害提升百分之三百。魔灵激活后，输出伤害全部转换为魔法伤害，且暴击伤害提升百分之三百。除了真理之眼的技能效果和 GM 的天赋重叠以外，另外三个为了暴击而生的技能，让他不用再为可能会出现的魔法伤害免疫或者物理伤害免疫的效果头疼。现在看来，可能效果不大，但是这个效果。在面对十个里面有五个都拥有某种伤害大幅削减，甚至直接免疫的主神时，肯定格外好用。搞完了装备，已经深夜，白羽简单洗了个漱，便上床睡觉。第二天一早，他趁着天还没亮，就又回到了工会第十层的强化区。又是一阵金光爆闪，战靴、披风和护手也被强化到了加十五。至于头盔，倒不是他不想，而是背包里的材料实在是不够了。有神域这个材料大户，实在是不允许他过多的积攒材料。无奈之下，他只好找人天南命人去市场上划拉一下。虽然材料不多，但是他钱和紫阳金多得很。强化的材料在市场上贵是贵点，但算不上稀有。一上午的时间就收到了不少。恰好控制台的冷却时间也结束了，于是乎，最后一件神寒魔灵套装部件也在白羽的超能力下堆到了十五。到此，高考前的备考工作算是做得差不多了。就在下午，白羽打算给自己放个假时，刘汉明的电话打了过来。白大会长，我明儿过生日，听老张说你能过来邀，能啊，这么大的事儿必能过去。哎，我去那妥了，冲你这句话，我让你嫂子亲自下厨，多安排俩菜。你要这么说，那礼物我可给你挑点好东西了。白宇哈哈笑道，之前就听张翔说过，刘汉明的媳妇虽然只是个生活职业，但却是国宴的几位主厨之一，一般人都吃不到他的手艺呢。行，我可不跟你客气啊，你送啥我要啥，哈哈哈。那咱们明儿见。第一百九十五章，校长班主任来了刘汉明的生日宴。
，奉天的冬日虽然寒意十足，但是从来不缺少好天气。特别是中心区专门规划出来的北方园林，在冬日化独特的雪景，映衬着结冰的湖面，有种清冽安静的美感。平，魔法烟花打破宁静，打破了中心区原本的宁静和祥和。只不过，即便是在这个大佬遍地的中心区，也没人敢多说什么。毕竟今天可是狂潮高官刘汉明的生日，老张，你咋才来呢？快溜吧，我忙到忙到。在外面迎人的刘汉明离老远就将早早赶来的张翔抓住。我说我今天来是做客的，又不是过来干活的。哎呀，你就快点的吧，咱俩谁跟谁啊？于是乎，本来是打算过来蹭吃解馋的张翔，愣是被刘汉明拉着接待起客人。不过虽说是接单，倒也真不用张翔去忙活什么。毕竟能来刘汉明家里过生日的，基本都是狂潮或者是白光的老友。不需要太多客套，也就是凑在一起吹吹牛逼、聊聊天。张老，正和一狂潮老友聊着的张翔闻声看去，只见两道人影从远处走来。哟，小陈来了！张翔朝着来人招招手。有段时间没见了，这是你女儿。赶来的陈姓中年人连连点头。张老，您还记得呢？这是我女儿陈刘敏。很显然，来人正是白羽的班主任陈刘敏，以及他的校长父亲陈轩。小敏，这位是不灭盾张翔张老。快问好，张伯伯好。陈刘敏连忙鞠躬问好，不敢怠慢。不灭盾张翔和他父亲之前小队的队长霸者刘汉明，在国内那都是响当当的人物。而且听说这位张老也和父亲一样，从狂潮转到了白光。只不过自己的父亲只是狂潮以为再普通不过的内部成员，而这位不灭盾长老却是核心管理层之一，其地位可想而知。小陈啊，你这闺女多大了？现在在哪呢？老一辈的人碰到一块。总是喜欢聊聊小辈的事，即便是身为白光管理的张翔也不例外。这丫头二十七八眼看着三十了，天赋没随上我。这不前两年给他安排到我们学校当班主任了吗？刚才才处理完高三考生的事。高三，张翔妈撒了下下巴，眼中闪过一道金光。巧了，我认识一朋友，好像也在一高，而且也是今年高考，指不定就是在你闺女他们班呢。张翔此话一出，让父女俩不仅对视一眼。张老的朋友，还在上高中。难道说，张老是顾家的那位吗？陈刘敏试探着问道。顾家，顾雨薇。听到这个，陈轩心中恍然。早就听闻半年前这位张老就光顾过顾家，没过多久，班里那位顾家大小姐顾雨薇就加入了狂潮，如今也是加入了白光。估计张老说的朋友，应该就是这位天赋卓绝、连高考都懒得参加的妖孽少女。对此，张翔只是神秘一笑。等到时候你们你就知道了，快进去吧，外面冷。父女俩连忙点头，进了别墅。与其说是别墅，不如说是庄园。纵使在奉天这个房价不低的地方，这栋建筑的主体占地仍然比当初顾家在昌图的那栋庄园要大。刚一进门，宾客们互相攀谈的喧嚣声便随之传来。同时，之前曾和陈轩同样在张汉明麾下小队战斗过的老友们也注意到了陈轩。老陈来了，快快快，这边坐。旁边的是小敏吧？几年不见都这么大了。陈轩带着陈留敏找地方坐下。一众老友们互相攀谈起来，众人聊着聊着，不知不觉的就聊到了今天的生日宴。哎哎哎，老陈，你听说了吗？刘队长这次过生日可请到了大人物。我知道，张老妈，我刚刚在门外见过了。陈轩连连点头。然而众人闻言却相视一笑，比张老还大，比张老还大。父女俩顿时心头一惊，张老可是堂堂白光的管理之一，比他还大，莫不是尹老？那老友摇摇头。不对，你大胆点，再猜，难道是狂潮现在的会长陈峰？不对，不对，继续猜，还继续，总不会是任会长吧？陈轩心惊胆战道：“任会长，任天南，原狂潮会长，白光现任副会长之一。虽然只是副会长，但那可是白光。另外两位副会长，一个是龙牙的会长，一个是曾经的世界最强战力。然而，那位老友依旧是摇摇头，一脸神秘道：‘你往天花板上猜。’”动用你的想象力极限，想象力极限。陈轩被弄得有点不会了，刚刚那已经是他想象力的极限了，好吗？就在这时，一旁陈留明小心翼翼道：“不会是白光的会长吧？”去说什么呢？陈轩赶紧示意陈留明慎言：“白光的会长，那可是整个华夏地位最高的几个人之一。作为白光的成员之一，他听说不但以一己之力摧垮了神明阵营的众多阴谋，还在没有人帮助的情况下。”独自开辟了奉天通往尽头之城的传送门，堪称历史第一人。这样的存在，也就只有白光的高级核心成员能够接触得到，可不是他们能够随便谈论的。嘿，嘿
。我说老陈，你闺女还真就才对了，就是白光的那位会长。父女俩皆是心头一震。白光那位神秘会长，刘老的生日，竟然能请洞白光的会长过来。父女俩不禁对视了一眼，这一趟似乎真没白来。第一百九十六章，白宇，那小子现在老牛逼了。就在这时，又有一年轻人快步走进别墅。这人陈轩倒是认识，张怀。当今华夏天赋最好的几名年轻人之一，刘汉明的徒弟。据说这小子冲劲十足，前段时间愣是为了成为三职业者，回灵级重练来着。仅仅两个月的功夫，就已经重新升回了五转。看到张怀，陈轩不禁出声感叹：“我们学校要是能出一个这样的妖孽，指不定一高就成华夏名校了。”陈刘敏连连点头。试想，这种未来能够在历史上留下重重一笔的大人物，作为其母校得是何等的荣耀！估计至少百年内都不用再为如何招收到优质的学生资源而发愁了。众人闻言皆是哈哈一笑。说笑间，张怀朝这边走来：“各位，白光的会长到了，有过去打个招呼的吗？”白光的会长，众人闻言纷纷站起身来，父女俩也连忙起身整理好衣物，显得有些紧张。白光会长这四个字所代表的威慑力，可见一斑。众人很快就便来到门口，然而刚一出门，陈轩和陈刘敏父女俩就愣住了。白宇。你怎么在这？呃，老师，陈校长，刚到的白宇也愣住了。他怎么也没想到会在这里看到自己的班主任和校长。感情之前，陈刘敏说的父亲的老友是老刘。嗯，白宇啊，你怎么跑这来了？我给老刘过生日来了呀。话一出口，陈刘敏连忙小声提醒道：“白宇，别乱说话，要用尊称。”啊！还沉浸在自己世界里的白宇，冷不丁的有点没转过神。幸好关键时刻，张翔过来救场。哈哈，小陈啊，你们果然认识啊！张翔揽着白宇的肩膀，高声笑道：“我就知道这个闷骚的小子肯定没跟你们说。”看着张翔和白宇俩人勾肩搭背，一副忘年交哥俩好的架势，父女俩目光要多怪异有多怪异。倒是人群中一些狂潮的老人认出了白宇。白宇，你退会怎么都不跟这些老哥哥们说一声，是不是看不起我们？是啊，之前还说找你喝两杯，结果你这臭小子直接退会了。听长老说你在白光，现在怎么样？有困难和哥哥们之声。不得不说，狂潮的这些人一个个都是古道热心。当初在工会的时候，闲来没事，白宇就爱和这些人在一块厮混。奈何转生任务使然，让他没办一直留在狂潮。所幸如今白光崛起，工会氛围照比狂潮一点不差。唯一可惜的就是他现在身份太过敏感，牵扯过多，注定没办法再像以前一样想做什么就做什么了。听着周围人打着招呼，白宇熟络的一一回应。陈轩和陈刘敏父女俩整个人都不好了，怎么回事？在昌图待久了，与世隔绝了。白宇这小子明明是艺高的学生，怎么好像就他们父女俩最不了解他？哈哈，小陈啊，你还不知道呢吧？刘汉明不知道什么时候从别墅中出来，胳膊搭上陈轩的肩膀。那小子现在可是老牛逼了啊！啊啥呀？你不会对这小子一点都不了解吧？我说你这校长咋当爹啊？陈轩算是刘汉明这一番话可说猛了。他到现在对于白宇的印象还停留在双职业，其中一个隐藏一个生活职业，外加记性不怎么好。再说，行啊，看来你是真不到啊。趁着白宇和别人搭话的功夫，刘汉明小声和父女俩说道：“这小子觉醒之后就是一路开挂，全世界有记录以来第一个升到六转的四职业者。之前在狂潮的时候，一边担任狂潮的副会长。”一边当着红星的会长，后来听说是为了完成转生任务，退出狂潮创立了白光。陈轩听得有点怀疑，是不是自己还没睡醒？主要是刘汉明这话听着都不是科幻了，是玄幻。白宇六转，四职业者，在狂潮当过副会长，而且同时还兼任龙牙麾下红星的会长，后来还卸任，自己创立了工会。等等，陈轩猛地惊醒，难以置信道：“您刚才说他他创立了白光？”白光的会长就是这小子，刘汉明咧嘴一笑，那叫一个自豪，好像白光的会长不是白宇，而是他一样。那个白宇竟然真的是白宇。一旁陈刘敏呆滞着喃喃道：“我还以为是巧合重名，竟然真的是白宇，老天爷啊！”很显然，陈刘敏应该是不知道从什么地方听说过白宇的事。不过这倒也不奇怪，毕竟单单是身在狂潮却兼任龙牙职务这件事，也算是古往今来了。外加上知道这件事的人并不少。也就是陈轩这种许久不关注圈内时，一心扑在搞教育上的，才不知道，白光的会长竟然是白宇，这感觉太荒谬了。陈轩喃喃着。
直到现在，他都有着强烈的不真实感。明明这小子是自己学校的学生，明明自己前几天才给他补办高考的资料，结果你告诉我，这个差点没参加上高考急坏了的小子，竟然是全世界最强工会的会长。这种感觉就像是一个因为高考迟到没参加上，坐考场门口哭的家伙，是比尔盖茨一样。这种超乎了认知常识的事情。让父女俩在震惊且不知所措的同时，还有种强烈的不真实感。校长，老师，总算脱身的白宇快步来到两人面前。早知道这要瞧的话，给您的礼物我就亲手带过来了。白宇哈哈一笑，你，您太客气了，会长大人。白宇的突然袭击，搞得陈轩一时间有点不知所措。毕竟说到底，他是白光的工会成员，而白宇则是他慕名已久、极其渴望见一次其本人的工会会长。这关系搞得实在是有点不知道怎么论了。校长，一高是我母校，您叫我会长可就折杀我了。呵呵呵，没有没有，陈轩连忙陪笑。与此同时，这边的交流也引来了旁边众人的关注。听到白宇的话，大家看向陈轩和陈留敏的目光都变了。好家伙，陈轩这老家伙真是深藏不露啊！眼见气氛有些不太对劲，白宇给一旁的张翔使了个颜色。张翔顿时心领神会，出声转移话题：“老刘。”你就不好奇咱们白大会长给你带了什么生日礼物？我可跟你说啊，我们白光别的没有，就是有钱。第一百九十七章，白光别的没有，就是有钱。听到这话，大家看向白宇的目光由震惊和仰慕转为好奇。的确，现在的职业者圈子都传开了，甚至就连国外的职业者都知道，第一工会白光是出了名的有钱，不仅工会仓库的装备用不完的用，品质高的离谱，更是动不动就会发大红包。以至于现在，白光的工会成员基本每个人身上都至少有一两件是从工会红包中开出来的装备。如今会长亲自出马，不知道会有什么样的手笔。倒是刘汉明，电话里说的不客气，结果来真的他就第一个怂了。白宇，你别听老张那犊子扯闲淡，你人来了就行，真不用带啥礼物，少来，我可都给你准备好了。说着，白宇手中光芒一闪，从背包中取出了几样道具，转身任务减免凭证，隐藏职业扩充卷轴。完美觉醒时，天赋卷轴以及一把无级别长剑，一共五样，倒是凑了个吉利数。你卡在八转这么多年了，赶紧九转十转，跟上大部队。虽然用这个减免凭证转生，没有正常做任务附送的天赋属性或者技能，但好歹能九转了。还有这把剑也送你，现在华夏崛起了，可别说你不想在这乱世掺和一脚。白宇脸上带着笑意，现在的他已经是今时不同往日了。想当年，刚刚报道转生任务减免凭证。以及隐藏职业扩充卷轴的时候，那叫一个激动。然而半年的积累下来，现在他已经达到了背包中随手一样道具就都是同级别甚至更加稀有的道具的地步了。至于无级别装备，他现在更是直接当豆给自己的装备吃。没办法，还是那句话，他白与别的没有，就是有三多：钱多、装备多、道具多。换个差点的礼物，不说不符合他的档次，先说还得去工会里现找，就比从背包中随便巴拉巴拉来的麻烦的多。还有听说你小孙女还没觉醒，这个完美觉醒时隐藏职业扩充卷轴以及天赋卷轴留给他用。刘汉明浑身一颤。如果说白宇给他的转生任务减免凭证以及一把无级别长剑足以让他激动不已，那么这三样物品则是直接戳在了他的心窝子上，让他根本翻不起半点拒绝的念头和理由。周围众人更是看得眼热无比，连连感叹：不愧是白光的会长，出手太大气了，牛逼吧？我们会长。这可是，你是没见过他平时在工会发红包更大气。老刘的孙女这下后顾无忧了，要不怎么说还得是大佬呢？真是随手就能制造出天才。依我看，会长想的绝对比我们远。你们想，老刘这孙女觉醒之后成为天才，还会去其他工会吗？到最后还不是都成了白光的助理？高，既给足了老刘面子，又将资源转化成了白光的战力。白会长这一手实在是高。听到身边人议论纷纷，对于职业者世界了解并不是特别深的陈留敏不禁出声问向边上的父亲：“爸，白宇，白会长送的职业扩充卷轴我知道，可是剩下的那两样道具都什么效果呀？”陈轩解释道：“完美觉醒时能让普通人百分之百觉醒为战斗类隐藏职业职业者，天赋卷轴则是未转生职业者使用后能够随机提升一至五点，每级自由点数。”你说这些东西有多珍贵？陈留敏一时无言。这得是多么恐怖的能量，能够随手就可以拿出这种可以彻底改变一个人命运的道具，而且还是一次好几样。毫不夸张地说，随便拉过来一个普通人，在这种程度的资源灌注下，都能成为天才。
只不过全世界能这么玩的，估计除了这位白光的会长意外，还真没几个。想到这个，陈留敏更是觉得如梦似幻。半年前，他当时就在台下看着白羽觉醒的，到现在他还记得，当时台下有多少对于其废弃双职业进行嘲讽的声音。后来成为了棋班主任，白羽依旧是那副不声不响、波澜不惊的样子。半年，仅仅半年，这个还没参加高考的男孩，到底是怎么从一个普通高中生？成长为一个所有人都需要仰望的世界级巨擘的，一场宴席下来，陈轩、陈留敏父女俩吃的是心神恍惚，甚至连桌上出自国宴大厨之手的菜品都没尝出什么味道来。老刘啊，你们吃好喝好，我可得先回去了。眼看一顿饭从中午吃到了晚上，还有从晚上吃到凌晨的架势，白宇连忙告饶，准备跑路。可刘汉明却不干了，哎，是不是当会长了，排场大了，要跑是吧？跑个屁，我明天还要高考呢。班主任和校长都在这坐着，你让我陪你喝通宵，然后明早五迷三道的考试去。白宇惹得席间一阵笑声。我倒是忘了这茬，你说你这不是没事闲的吗？堂堂白光会长跑去跟那帮孩子凑热闹，参加什么高考？你不懂，这是执念。走了呀，大家吃好喝好。道别之后，白宇一路步行回到家中，都在中心区。白宇家和刘汉明家只隔了一条马路，夜风吹散酒意，再冲个澡，最后检查一下明天高考要带的袋子。袋子里面准考证、图卡笔、橡皮等等都准备齐全，确认无误之后，白宇这才沉沉睡去。考场之外，学生的家长们站在寒风中，望着考场内，眼神中写满期待。周围的路人看向这些家长，则是满眼羡慕。原因无他，今天是职业者高考的比试，能在外面等的，那可都是家里孩子觉醒了战斗职业的。谁不羡慕啊？与普通人高考时不同，相比外面的紧张气氛。考场内正在进行笔试的考生们却显得轻松很多，原因无他。职业者因为职业的特殊，考试时笔试的分数比例远要比实战考核低上不少，所以大家对待笔试的态度也并没那么认真。唯独一个人除外，那就是白大会长白宇。原初之变发生的时间：二零二三年十二月二十一日，被人类击败的第一头十转 BOSS 是哪个来看？对对对，影兽格拉斯。职业者队伍常见的职业配置是战法木、骑士刺客。不对，不对，不能填简称，好像是会扣分。白宇极其认真的将笔试打完。今天最后一门笔试科目是职业者历史。原本他还不是很擅长，但是架不住之前为了调查原初之变初期有没有 GM 的异动，在所里的档案馆泡了那么久，对于原初之变初期的事情已经滚瓜烂熟，连什么时候发现了哪个有价值的副本，或者谁第一次搞到了什么道具有什么影响，他都背下来了。看着工整干净的卷面，他满足的抻了个懒腰。终于啊！高考的这个梦算是圆了。然而，就在白宇撑着懒腰，心中感慨的时候，一声异响忽然传来。咯吱，低头看去，诡异的一幕顿时令白宇瞳孔微缩。只见课桌上一行字迹正在缓缓浮现：“异变初期内容很重要，牢记。”第一百九十八章：五考开始。六六六六转，这什么情况？白宇一副见了鬼的表情。他不是惊异于这些讯息的内容，而是惊异于其出现的方式。这行讯息并非是像自己被强制传送走时看到的留言，似乎一早就已经出现在那，而是就在自己的注视下，一笔一画的，仿佛一个看不见身影的人缓缓书写出来的一般。也幸好他神经够大条，换个胆子小的这会儿，估计都叫出声来了。这种情况应该是后台有人在搞东搞西。白宇眼中金光一闪，旋即起身交卷，离开考场，避开监控区。白宇第一时间打开了前往后台的门扉，消失在原地。唰，光芒一闪。系统后台杜特的景象映入眼帘，那里，只见后台的阴影中，一道身影正在开启一道离开的门户。这人似乎也感受到了白宇的到来，还回头看了一眼：“你是谁？”等一下，白宇台步就要冲过去搞清楚对方的身份，但奈何这人似乎并不想接触白宇，转身走进门户中，消失不见。靠！扑了空的白宇烦得要死，到底是谁？留下那段话的意思又是什么？想要交流，为什么不直接面谈，而是选择以这种方式留言？一个接一个谜团在白宇脑海中盘旋不断。他尝试查看起后台数据，但却并未发现任何异样。这说明了一个问题，那就是刚刚那个人的 GM 权限要远比自己高上不少，不然自己不至于连编撰程序的痕迹都看不到。不过这一次进入系统空间，他倒也不是没有收获，至少知道了这个，或者说是其中一个能够进入系统空间的 GM 的身份特征。从背影来看，应该是个男的，身高和自己差不多，体型消瘦一点。最显著的特征是一头浅色头发，不是银色就是白色，怪中二的。
，这是白羽看到他头发的第一感受。但回过神来，他又陷入巨大的困惑之中。当初在程序方面负责的，除了自己以外，就是明月，再就是手底下一大帮打杂的。打杂的那些人想都不用想，绝对不可能拥有比自己和明月更高的权限。至于运营或者策划，这两个部门都是阴盛阳衰的盘丝洞，主管负责的也都是女的。也就是说，可能成为 GM 的这些人里面，除了自己都是女人。那这个男的。又是从哪凭空蹦出来的？还是说 ，GM 的分配真的都只是随机事件？那这样可就彻底推翻了自己之前的设想。白宇陷入巨大的困惑之中，离开系统后台回到家里，他依然有些恍惚，甚至连陈为民发消息过来询问他考的怎么样，都没顾得上回。一直到睡了一觉，第二天一早，这才缓过来一些。坐在前往考场的出租车上，白宇拍了拍脸，清醒一下，清醒一下，待会要考试了。那人看着也没什么恶意，没事的，没事的。强行给自己打了一针强心剂，白宇逐渐安定下来。司机见状轻笑道：“小伙子，高考之前很紧张吧？反正都觉醒战斗职业了，最差最差也要比普通人过得好很多的，别有压力，放宽心。”听到这话，白宇不禁多看了两眼司机。您也是职业者，换做一般人，可不会也不敢和今天参加职业者高考的年轻职业者说这么多。嘿嘿，小伙子眼睛挺尖。司机嘿嘿一笑：“我三转职业者，儿子也挺出息，加入了红星。”我现在算是退休体验生活了，好家伙，退休职业者开出租体验生活，儿子还是红星的，怪不得说话这么有底气。司机很健谈，也很会聊天，一路上相谈甚欢。白宇心中烦恼也消散了大半，谢了师傅，不客气，好好考，给咱们昌图人长个脸。放心吧，明内。下车后挥手告别了司机师傅，白宇赶往城门口，因为今天是实战科目，所以考场架设在了城外一片规模巨大的空地。城门口还给考生们专门安排了从城门到考场的通勤车辆。一开始，白宇还没觉得有什么，但随着通勤车载着他顺着城市防御结界一路接近考场，他忽然觉得有点不大对劲。这地方怎么看着还有点眼熟？莫不是自己刚刚觉醒时实验数据一处得威力的地方？越靠近考场，白宇越发觉得自己的感觉正确。直到靠近一处极其空旷的场地，白宇笑了：“嘿，还真让自己给猜对了。”不过昌图这边的人可真是挺会偷懒的。白宇，考号零六幺零五四五，你在第五百六十七考点，战斗考核将于三十分钟后开始，赶紧去准备吧。顺着主考官指明的方向，白宇步行了十分钟，这才来到了自己的考位。今天高考的内容主要就是考核考生的综合实战水平，所以每个考位的面积不小，保证了考生和考官的正常战斗动作。每个人都会有一名对战的考官，在和考官对战之后，由考官给出实战评分。一天共有五场战斗，五场全部结束之后，进行五次考官评分的综合评分，最大程度确保高考的公平公正。站在自己的考位，白宇四处张望，周围考位的考生也陆续就位。很快，考官有序进场。我是你的考官李飞，考核编号零九九二七。考核后，如对成绩有何异议，可以向主考官申诉。白宇，请多指教。两人互相行礼。考官李飞点点头，扫视了一眼白宇后，善意提醒道：“白宇同学。”考核即将开始，请穿戴好装备。哦，对对对，不好意思，有点紧张。白宇心念一动，一身装备瞬间浮现。该说不说，高考真是名不虚传。他就是有那种，你不管多自信、多有把握，都没办法逃脱这种压力的神奇魔力。这感受简直比直面两名主神的时候还明显。装备看起来很不错，期待你的表现。李飞微微一笑。很快，考核的钟声响起。好的，现在考核正式开始。对战之前，请出示你的等级，以便我能更好的估测你的战斗水平。好，白宇闻言打开自己的信息面板，嗯，六转一百六十八级，不错。嗯，李飞愣了一下，而后瞪大了眼睛，再次看向白宇的等级，整个就一瞳孔地震。六六六六六转，第一百九十九章，考官，我觉得你没有考试的必要。轰，刷刷刷，奋力一击，小火球爆！周围逐渐响起对战的声音，技能的光芒和声响与考生们热血的喝声交织成一片。唯独白宇这边，考官李飞看着白宇的等级，还在呆滞之中。那个李飞老师，咱们是不是可以开始了？白宇小心翼翼地问了一句。李飞回过神来，深吸了一口气。哎，高考的时候就能六转，全国几年都出不来一个的怪物，怎么就被我碰上了？李飞打开了自己的等级面板，五转 LV 二百，还没白宇高。来吧。虽然我级别没你高，但短时间的交战还是能够做到的。拿出你的权力，级别评分只占一部分，
，战斗意识和水平才是重中之重，知道了吗？知道了。白羽深吸一口气，和李飞拉开距离。下一秒，战斗开始。李飞长剑上蓝光一闪，一个极限突刺直取白羽要害。与此同时，白羽身上 buff 光芒连闪，身后巨大的剑魔真身虚影浮现。虚灵之羽，神寒魔灵披风的技能激活，白羽直接进入虚化状态，令李飞的技能落空，穿身而过。魔影重重。刷刷刷，一连三十个白羽的身影出现，直接将整个考位挤满。我尼玛，一击不中的李飞直接傻眼了。教官，我上喽！三十道声音从四面八方响起，随后就是冲天的炙热火光，看得李飞一阵头皮发麻。轰！整个大的都随之震了一下。火柱冲天起，负二零九九八六零，负二九八零零二零，负幺二零幺零零零，负九十九万八千九百。李飞看着自己空空如也的血槽。以及头顶飘起来将近七百万的伤害数字，一时间有些如梦似幻。这他妈可真是活见鬼了！白羽同学，其实你也不用这么认真的。主考官的声音传来，白羽收回分身，闻声看去，也不知道是不是自己搞的动静太大。这会儿所有人都一脸见了鬼似的看着自己，就连主考官都被吸引过来。嗨嗨，白羽同学，从刚才的战斗情况来看，你可以提前结束今天的考试了。啊，我是哪里违规了吗？白羽瞬间慌了。怎么个事？是自己没看高考规则，违规使用了什么技能，所以要被成绩作废？那倒不是，只是从你刚才表现出来的战斗能力来看，你接下来的四场考试也一定是满分。说实话，我甚至感觉你并没有参加今天考试的必要。嗯，甚至都没有参加高考的必要。主考官看着一脸紧张的白羽，心中不禁吐槽：“啊，那就行，所以这一科是满分是吧？”白羽再次确认了一下，主考官连连点头：“是的。”不仅满分，以你的等级和表现出来的技能强度，还会有额外附加分数。那就好，那就好，那我先离场了。等一下，明天考试的情况我还要交代一下。为了不影响其他人的发挥，主考官带着白羽来到了考场的最前方，单独交代道：“明天是高考的最后一天，也是最重要的一天。”白羽点点头：“我知道，团队协同作战考核。”“嗯，你的队友，电脑会根据你上报的团队位置以及今天的分数来匹配。上午为团队副本攻略。”下午为团队对抗，记得准时参加。好的。与此同时，就在白羽这边正在紧张的参加高考时，已经安静了一周的大洋彼岸，暗流汹涌。某座隐秘的地下设施内部，正在进行着一场由神域教廷召开的会议。主教站在高台之上，声音传遍了整个会议空间：“崇高的主神即将降临，我们可以开始行动了。”此话一出，下方神明阵营的各国代表纷纷面露喜色。虽然只有短短的一周，但是有气不能撒。有话不能骂，进不去尽头之城，自家国内还一片混乱。阵营职业者大量流失到神灵阵营。最可气的是，华夏那边一片欣欣向荣，还开了直通尽头之城内部的传送门，俨然有成为世界新中心的趋势。这让在世界横行霸道已久的灯塔等国怎么能坐得住呢？看华夏崛起，简直比看他们自己衰落都难受。如今找回场子的契机终于来了，搞事情。这对于有些人来说，简直就是流动在血液基因里的本能。只是眼珠子一转，灯塔那边的代表就来了主意：“我提议，我们可以以此要挟华夏，要求他们停止全民阵营任务，解散白光，并对神明阵营的损失进行道具和装备方面的赔偿，并将该消息放送至世界社交媒体。迫于主神强大的武力威慑，他们不得不答应我们的任何条件。届时，我们可以在全网直播协议的签订，这将会极大程度的打击华夏在神灵阵营的领导地位。”以及在全世界的影响。听到这个提议，在场一众代表纷纷点头，就连主教那边也沉吟道：“是个不错的选择。”教皇也表示赞成。至于具体的协议内容，就由灯塔来议定吧。主教放心，灯塔方面绝对不会让神域诸多神明和教皇大人失望。第二天一早，白羽洗漱吃过早饭后，便来到了城外一处副本的集合地。手机上已经发来他的考试信息：“考试副本，魔物大帝，团队位置，法师，团队成员。”赵玄、李林浩、吕明成、张白牙，考试时间上午九点。集合区域：魔物大帝副本广场 A 三区。魔物大帝是个无级别限制副本，会随着团队的平均等级变动而变动。这类副本是职业者高考的首选。带白羽来到 A 三区，发现自己的其中两位队友已经赶到。然而，就在他刚准备打招呼的时候，通讯中一条留言发了过来：“城主护卫詹金斯，城主大人，有主神降临尽头之城。”第二百章，光明主神偷袭，主神降临。靠，怎么偏偏在这个时候
，眼看到时间已经来到八点四十，还有二十分钟就要开始考试了。白宇一个头两个大，真是会挑时间啊！一瞬间的纠结之后，白宇叹息了一声，战略转移发动法，再次出现时已经来到了尽头之城。没办法，相比之下还是要以大局为重的。高考错过了没什么影响，但是把这名主神放出去，天知道他会搞出什么幺蛾子。哎，命运啊，就是这么多舛。无奈感叹了一声，白羽收起装备，利用 GM 的天赋掩盖住自己的信息和气息，随后便朝世界树神殿走去。城主大人，刚一来到神殿门口，已经早就等候已久的城主护卫便迎了上来。刚才神域的一位主神通过世界树下界来了，想要见您。见我？白羽沉吟了一下，便瞬间恍然，估摸着这名主神还以为城主是麦格奇特呢吧？知道是哪位主神吗？城主护卫摇摇头，我们没敢询问。行，带我过去吧。白羽活动了一下脖子，跟在城主护卫的身后，朝着世界树神殿的上层走去。顺着阶梯，一直来到成神之路前方的前厅。此时的前厅大门口守卫森严。白羽来到门口，小声交代道：“待会任何动静都不要进去，知道了吗？”“是。”在尽头之城，白羽的命令是绝对的，哪怕他下令让这些人去攻击里面的主神。格啷啷，气势磅礴的高大师门被推开，带着神圣气息的劲风扑面而来，走进大厅。石门关闭，只见此时一个硕大的金色光球正悬浮于半空中。光明主神还真是个皮糙肉厚的家伙，只是一眼，白羽就分辨出了这个光球的来历。原因无他，只因为这个光明主神和战争一样是出自自己之手。不过有了上次的教训，他这次在面对这些相当于自己子嗣一般的存在时，不会再掺杂其他感情了。似乎是感受到了白羽的到来，金色光球忽然颤动了一下，随后如同太阳般刺眼的光芒收敛。蜷缩在一起的人影舒展开来，高达五米的身影，灿金色的长发，灿金色的瞳孔，白玉般的皮肤，简直男女通杀。搭配上一身厚重的白金色重铠，用“完美”这两个字来形容光明主神，毫不过分。你是何人？看着白玉，光明主神眉头微微皱起。尊敬的光明主神，我是尽头之城的新人城主，城神之路的新守护者。麦格奇特呢？我将他击败了。嗯。对于麦格奇特的死亡，光明主神似乎没有半点在意。突然，缓缓降落下来，用着宏大的声音说道：“我奉至高之命降临，相助神明阵营。现在，我命令你停止神灵阵营在尽头之城的一切权利。”光明主神的语气是那么的理所当然。对于他来说，这世间的一切本就该奉行神明的命令。对此，白羽倒是并不意外。这些不怪他们，要怪就只能怪做人设的时候，神明就是这么设定的。尊敬的光明主神。我还有一件事需要禀报，讲。白羽看了眼门口的方向，没有吱声。光明主神也是聪明，朝着白羽的方向靠了靠，俯下身来。何等密室！是这样的，白羽小声道：“成神之路出了点状况，他好像开裂了。我来的时候并未见到。”光明主神眉头微皱。成神之力是神域和人界想通的唯一道路，如果出现问题，后果不堪设想。不信你看那边。光明主神顺着白羽指的方向看去。然而那里完好无损，没有半点裂痕。就在这时，白羽的声音在他耳边传来：“偷袭，摄魂。”嗡，空间莫名的震了一下，光明主神的双眼瞬间失神。白羽嘿嘿一笑，直接开启数据篡改，一整套操作下来，三秒钟不到。随后打开，规则无视，得被动，抬手就是一剑割喉。蹭，赤红色的剑光闪过，金色的血液在规则无视下喷涌而出。再看光明主神的血槽已然清空。作为当爹的光明主神，有几斤几两白羽比谁都清楚。这家伙最强大的优势在于令人绝望的防御力和无底洞一般的血量，外加上所有技能在使用时都能进行回血，还有第二条命。除此之外，可没有战争主神那么多的反杀技能和霜华女神濒死无敌的保命能力。呵呵，解除了控制状态的主神捂着脖子，缓缓跪倒在地。看得出来，他极力的想要活下去。但灿金色的血液从他指缝中不断喷涌，将他身上的超神器套装和白羽的神还魔灵染上了成片的金色。他看着面前的白羽，既惊骇又不解。他想不明白，到底是什么样的力量能够将自己秒杀？知道他的目光移向了白羽手中的战争，战，战争，嗯哼，战争，双华，双子，再加上你。白羽拍了拍光明主神的大脑袋瓜子，脸上带着些惋惜。我也不想这么做，但是谁让命运使然呢？扑通！光明主神最终在一阵轰鸣声扬倒在地，随后身躯化作一片光点，消散于世间。呼
，看起来对付一名主神还是挺轻松的。白羽心中长松了口气，这一次的战斗显然要比上次同时面对双华和战争两个难缠的家伙要来的轻松加愉快。先说 G M 技能用起来不用抠抠搜搜的了。定，一声轻响将白羽的注意力拉了回来，只见一片金色的光点并没有随着其他的光芒消散，而是汇聚到了白羽的身上，心中一动。他连忙打开个人信息面板，只见双子主神、战争主神两个神格的激活度正在以肉眼可见的速度快速增长